ராஜம் கிருஷ்ணன் அவர்களின் பெண் குரல் வாசிப்பது உங்கள் திவ்யாபரத் தளிர் ஒன்று நாதசுரக்காரன் எழுப்பிக் கொண்டிருந்த தோடி ராகத்தின் இன்னிசையை அமுக்கிக் கொண்டு பாண்டு வாத்தியக்காரர்களின் சப்த ஜாலங்கள் செவிகளில் வந்து பாய்ந்தன ஊர்வலத்திற்கு தயாராக கார் வந்தாகிவிட்டது என்பது தெரியும்படி மூளை முடுக்கில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த குழந்தைகள் நான் ஏறி கொள்ளப் போகிறேன் நானோ நானோ என்று குதித்து கொண்டு வாயிற்புறம் ஓடினார்கள் முகூர்த்தத்தின் போது மடிதாறு வைத்து உடுத்திய கூரை புடவையின் கசங்கிய பாகங்களை பல்லை கடித்து கொண்டு பெரிய அக்கா இன்னமும் பிரித்து கொண்டிருந்தாள் பக்கத்திலே அவளுடைய மூத்த பெண் சாமலி கீழே சாமான் அறையின் குப்பையும் தூசும் புடவிலேயே படாதபடி அவள் பிரித்த பாகத்தை முகத்தை சினுக்கி முணுமுணுத்தபடியே தூக்கி பிடித்து கொண்டிருந்தாள் எல்லோருக்கும் முன்பாக காரில் போய் உட்கார முடியவில்லையே என்ற துக்கம் அவளுக்கு பங்குனி மாதத்திய வெப்பமும் புழுக்கமும் நிரம்பிய அறையும் பெட்ரோமாக்ஸ் விளக்கின் வெளிச்சமும் முடமுடவென்று புது ஆடைகளும் எனக்கு வேர்த்து கொட்டியது கசங்கிய மஞ்சள் பட்டிருந்த கைக்குட்டையால் முக பவுடரும் குங்குமமும் கலந்து வழிந்த வேர்வையை துடைத்து கொண்டு பொம்மை போல நின்ற நான் போதுமே அக்கா அப்படியே உடுத்திவிடேன் என்றேன் அழுப்புடன் நன்றாகத்தான் இருக்கு ஒரு நாள் கல்யாணத்திற்கு இந்த பாடு படுத்துறியே நாங்கள் எல்லாம் அஞ்சு நாள் எப்படி இருந்திருப்போம் ஊர்வலத்துக்கு இப்படி வெறும் பின்னலோட ஆயிருப்போம் தலையில இரண்டு டன் கணம் அழுத்தோம் கழுத்துல காசு மாலை முள்ளு போல குத்தோம் இருக்கிற நகை அவ்வளவையும் சுமந்து கொண்டு வாய திறக்க மாட்டோமே நலங்கின் போதே புடவை ஒரே சுருக்கமா இருந்தது நன்றாக இல்லை இது ஆச்சு சற்று இரு என்று ஒரே போடாக போட்டுவிட்டாள் அவள் பிள்ளை வீட்டார் வந்து விட்டார்கள் போல இருக்கிறது மாமா அரை வாயிற்படியில் நின்று கத்தினார் இன்னும் ஆகவில்லை மாப்பிள்ளை தயாராக காத்து கொண்டிருக்கிறார் சீக்கிரம் ஆரம்பித்தால் தான் தாமதம் இல்லாமல் முடியும் ஒரு வழியாக பதினெட்டு முழப்புடவையை கொசுவி கொசுவி என் பாவாடைக்குள் வைத்து திணித்தாள் அக்கா கெட்டி சரிகை தலைப்பு தோளில் டங் என்று நின்று நகைகளுக்கு மேல் அழுத்தியது பறக்க பறக்க ஒட்டியானத்தை மாட்டிவிட்டு மாலையை போட்டவள் என் முகத்தை கவனித்து விட்டு நெற்றி போட்ட அழிச்சுண்டியடி சுசி போய் முகத்தை சட்டுன்னு அலம்பிட்டு வா புடவையில தண்ணீர் படாம என்று உத்தரவிட்டாள் வேண்டா அக்கா இப்படியே துடைத்து பொட்டு வைத்து கொண்டால் போதும் இப்பத்தா சற்று முன்பு முகம் அலம்பினேன் கண்ணாடிய மட்டும் கொடு என்றேன் நான் கண்ணாடி எங்கே அடியே சாமலி சனிய அதுக்குள்ள ஓடி போயிட்டு பாரு அவதானே வச்சு அழகு பார்த்துட்டு இருந்தா சாமலி சாமலி என்று அந்த இறைச்சலில் கத்தி கொண்டே இடுப்பில் இருந்த கொத்து சாவி கிழுங்கிழுங் என்று சப்திக்க அவள் வெளியே போனாள் அந்த கண்ணாடியை எத்தனை தரம் தேடியாகிவிட்டது அம்மாடி வீடு விட்டு வீடு வந்து கல்யாணம் என்றால் எத்தனை சிரமம் வைத்த சாமான் வைத்த இடத்திலே இல்லை மூளைக்கு ஒரு துணியும் மணியுமாக இறைந்தாலும் சமயத்திற்கு வேண்டிய பொருளை தேண்ட வேண்டியதாக அவ்வளவு அமளி துமளியாக இருந்தது அக்கா கண்ணாடி கொண்டு வரவில்லை மாமா மறுபடியும் வந்து விட்டார் இன்னும் என்ன அதற்குள்ளேயே மாப்பிள்ளையை இப்படியா காக்க வைப்பது சுசி என்று பேச்சோடு கேலியையும் கலந்து துரிதப்படுத்தினார் இல்லையே நெற்றிக்கு இட்டுக் கொள்ள வேண்டியதுதான் பாக்கி கண்ணாடியை காணும் என்றேன் சரிதான் போ இப்போதுதான் கண்ணாடிய காணோ மூக்காடிய காணோ என்று தேடுகிறீர்களா தங்கம் எங்கே அடிய தங்கோ என்று கத்திக்கொண்டு அவரும் போனார் நல்ல ஊர்வலம் வேண்டியிருக்கிறது சரியான ஆகாரம் இல்லை தூக்கம் இல்லை அம்மாடி என்று காலை நீட்டிக்கொண்டு எனக்கு படுத்து தூங்கலாம் போல உடம்பு கெஞ்சியது அப்போது இன்னும் புறப்படவில்லையா என்று கேட்டுக்கொண்டே காந்த விளக்கின் ஒளியில் வைர அணிகள் தாளடிக்க அசக்கி அசக்கி நடந்து வந்த என் ஓரகத்தை புன்னகை போத்தாள் இதோ ஆச்சு என்று அதற்குள் ஓட்டமும் நடையுமாக வந்த அக்கா கண்ணாடி எங்க போச்சோ நான் இட்டு விடுகிறேன் என்று என் நெற்றியில் குங்கும பொட்டு வைத்தாள் பரபரப்பில் அவள் முறுக்கிய கொண்டையிலிருந்து ஊசி நழுவியது புடவை கொசுவம் இழுத்து கீழே புரண்டது எனக்கு அவள் நிலை சிரிப்பை ஊட்டியது ஆகட்டும் ஆகட்டும் என்று மாமா பராக் சொல்ல என்னை கிளப்பி வரும் பெருமை தோற்றத்துடன் ஓரகத்தி என் தோலை பிடித்து கொண்டு நடக்க நான் தஸ் புஸ் என்று புடவை செய்த சப்தத்துடன் வாயிற்புறம் வந்தேன் தயாராக பன்னீர் செம்பு வைத்து கொண்டு நின்ற வெங்கிட்டு அத்தான் தூங்கி விழுந்து விடாதே அவர் மேல என்று சிரித்தபடியே என் மேல் பன்னீரை தெளித்தான் அத்தனை புருஷர்களுக்கு நடுவே அவன் செய்த கேலிக்கு தலை குனிந்த நான் வாசல் கம்பத்திலே லேசாக சாய்ந்து நின்றேன் இன்னும் நிற்பானேன் வாவா என்று பெரிய அத்திம்பேர் அவசரப்படுத்தியதற்கு வெங்கிட்டு அடமக்கு அத்திம்பேரே அவர் வந்து கையை பிடித்து அழைத்து போக வேண்டாமா என்று கூறி இடியிடி என்று நகைத்தான் உடனே என் ஓரகத்தி 
என்னராமோ அங்கேயே நிற்கிறாயே வந்து கையை பிடித்து அழைத்து போ என்றாள் காஸ் விளக்கின் அடியில் ட்வீட் நிசாரும் கோட்டுமாக மாலை கழுத்துடன் நின்ற என் கணவர் ஜோட்டு கால்கள் சப்தம் செய்ய என் அருகில் வந்தபோது முகத்திலே புன்னகை அரும்பியது என் கண்களுக்கு புதுமையாக இருந்த அவருடைய அந்த கோலம் எனக்கு மனதில் பிடித்திருந்த அழுப்பை அகற்றி புத்துணர்ச்சி ஊட்டியது சில்லென நான் உணர்ந்த அவரது வலிமை பொருந்திய கரத்துள் பஞ்சு போன்ற என் கை அடங்கிவிட்ட போது ஆணுக்கு பெண் அடங்கியவள்தான் என்று அறிவித்தது போல இருந்தது மாப்பிள்ளை பெண்ணுக்கு மட்டும் கணக்காக இடம் ஒதுக்கிவிட்டு காரின் மற்ற உட்காரும் பாகங்களில் நிரம்பியிருந்த குஞ்சு குழந்தைகளை மேற்பார்வை பார்க்கும் தோரணையில் நின்றான் அம்மாஞ்சி சுப்பிரமணியன் என் புடவையின் தலைப்பு அவர் மேல் லேசாக உராய நான் அவர் அருகிலே அமர்ந்தேன் மேல் மூடி அகற்றி மடக்கிவிடப்பட்டிருந்த அந்த பழைய கார் கர் புர் என்று உருமிக்கொண்டு புங்கனூர் வீதிகளை வலம் வரத் தொடங்கியது அப்பாடா கடைசியில் ஊர்வலம் ஆரம்பமாகிவிட்டது இதற்குதான் எத்தனை ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்தன என் கல்யாண பிரச்சனை கூட அப்பாவுக்கு பெரிதாக இருக்கவில்லை இந்த ஊர்வல பிரச்சனை எங்கள் வீட்டையே ஒரு கலக்கு கலக்கிவிட்டது அப்பாவின் கோபதாபம் அம்மாவின் பட்டினி கண்ணீர் எல்லாவற்றையும் கிளப்பி வைத்த தனி பெருமை இந்த ஊர்வலத்துக்கு உண்டு விவாகம் நிச்சயமானவுடனேயே அம்மா கார் ஏற்பாடு செய்துவிட்டீர்களா மாப்பிள்ளை அழைப்புக்கும் ஊர்வலத்துக்கும் என்று கேட்டாள் அப்பா அழுத்தம் திருத்தமாக சுசி கல்யாணத்திற்கு ஊர்வலம் கிடையாது ஆமாம் நிச்சயம் பண்ணிவிட்டேன் மடப்பயல் மாப்பிள்ளை அழைப்புக்கும் மறுநாளை ஊர்வலத்துக்குமாக இருபத்தைந்து ரூபாய் கேட்கிறான் ஒரு ஓட்டைக்காரை வைத்துக் கொண்டு என்று சொன்னது அம்மாவை தூக்கி வாரி போட்டுவிட்டது நீங்க சொல்வது நன்றாக இருக்கே ஆனால் மாப்பிளை அழைக்க வேண்டாமா பணம் அதிகமாக கேட்கிறான்னு செய்ய வேண்டிய காரியத்தை நிறுத்தினால் நாலு பேர் என்ன சொல்ல மாட்டார்கள் கேட்கிறவர்கள் சிரிக்கப் போகிறார்கள் நீங்கள் சொல்வதை கேட்டு என்றாள் அவள் மாப்பிள்ளை வேண்டுமானால் பனிரெண்டு ரூபாய் தொலைகிறது என்று அழைத்துவிட்டு போகிறேன் ஊர்வலம் வைக்க வேண்டும் என்று சாஸ்திரம் கண்டிப்பாக கிடையாது அயோக்கிய பயல் இதுதான் சமயம் என்று வாய் கூசாமல் கேட்கிறான் என்று அவர் இறைந்தார் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சுலையாக வரதட்சணை கொடுத்துவிட்டு மேலே கல்யாணம் செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்கும் போது ஏற்கனவே இரு பெண்களுக்கு விவாகம் செய்வித்து வற்றி வறண்ட எலுமிச்சம்பழத்தோல் போன்ற ஏழை குமாஸ்தாவாகிய அவருக்கு ஊர்வலத்துக்கு இருபத்தைந்து ரூபாயாகும் என்றது கோபம் வராமல் என்ன செய்யும் ஆகவே அவர் சல்லிக்கு சல்லி கணக்கு போட்டு இதில் சிக்கனம் செய்யலாமா அதில் மீதம் பிடிக்கலாமா என்று ஆராய்ந்தார் அம்மாவுக்கோ கூடியவரை எதிலும் மூலி வைக்கக்கூடாது என்று அவா ஒரு பெரிய விசேஷமானால் கூட நூறு இருநூறு செலவழித்தான் செய்யும் அதற்கு இப்படியா கணக்கு பார்ப்பா நம்ம தரித்திரோ இருக்கவே இருக்கு ஊர்வலம் இல்லாமல் என்ன கல்யாணம் உங்களிடம் கொண்டு வந்து ஈஸ்வரன் இப்படி என்னை பிணித்து வைத்துத்தானே ஏறு என்றால் மாறு என்று கொண்டு என்று அவள் தன் வழக்கமான அஸ்திரங்களை பிரயோகம் செய்து அப்பாவை ஊர்வலம் விட சம்மதிக்க வைத்ததை எழுதினால் ஒரு தனிப்பெரும் புராணமாகவே ஆகிவிடும் குழந்தை குஞ்சுகளுடன் எங்களையும் சுமக்க மாட்டாமல் மூச்சு திணறுவது போல சப்தம் செய்து கொண்டு கார் மெதுவாக ஊர்ந்தது பின்னே பெண்கள் கலகலவென்று சிரித்து பேசிக் கொண்டு வந்தது எங்கள் காதிலை விழாதபடி மாமா ஏற்பாடு செய்திருந்த அந்த பாண்டு வாத்திய கோஷ்டி சினிமா கீதங்களை அள்ளி அள்ளி வீசியது தூங்கி விழுந்த குழந்தை ஒன்று என் காலிலே சாய்ந்தது இரவிலே வானத்து நட்சத்திரங்களை பார்ப்பதில் எனக்கு அளவற்ற ஆசை உண்டு என் வாழ்க்கை ஆறு முக்கியமான கட்டம் ஒன்றில் வந்திருக்கும் என்று வானவீதியை பார்க்க திடீரென ஆசை தோன்றியது அதனுடனே வானவீதி ஒளி பெற்றிருந்ததால் நம் வாழ்வும் அதுபோல ஒளிவிடும் என்ற அர்த்தமற்ற அசட்டு நம்பிக்கை கூட என்னுள்ளே முன்பின் நான் அறியாமலே எழுந்துவிட்டது இந்த எண்ணம் திடீரென எப்படி தோன்றியது ஏன் தோன்றியது என்று காரணம் கூற முடியாது மனகுதிரை கடிவாளமின்றி ஓடும்போது தனக்குத்தானே இத்தகைய எண்ணங்களில் சபலமுற்று நின்று முரண் செய்வதுண்டு வானத்து ஒளிக்கும் வாழ்க்கையின் ஒளிர்வுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இது என்ன முட்டால் நினைப்பு என்று எனக்கு அப்போது சிறிதேனும் மனதிலே உரைக்கவில்லை எப்படி உரைக்கும் வாயிற்படியில் தலையை அவிழ்த்து கொண்டு நிற்கலாகாது தும்பும் போது எந்த காரியத்தையும் ஆரம்பிக்கலாகாது என்பன போன்ற கொள்கலையினுடனே பக்குவம் பெற்ற கிராம மங்கைதானே நான் ஆனால் மணப்பெண்ணின் மீதே எல்லோர் கவனமும் இருக்கும்போது கழுத்தை நிமிர்த்தி அண்ணாந்து பார்க்கலாமா நான் ஏற்கனவே அம்மாவும் அத்தையும் குருஞ்சி உட்கார் சுசி கல்யாண பெண்ணால் லட்சணமாயில்லாமல் அங்கும் இங்கும் இப்படியா திரும்பி திரும்பி பார்ப்பார்கள் என்று கோபித்துக் கொள்கிறார்கள் கழுத்து வழி பொறுக்காமல் என்னையும் அறியாமல் மாலை சற்று நிமிர்த்திவிட்டேன் போல இருக்கிறது தங்கம் என்னையே கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் 
மலுக்கென்று என் தலையை பிடித்து குனிய வைத்தபோது எனக்கு கழுத்து சுலுக்கிக் கொள்ளாமல் இருந்தது நல்ல காலம்தான் அதை பார்த்து என் பெரிய ஊரகத்தி வேறு சிரித்தாள் பாவம் என்று என் நிலையை நினைத்து நகைத்தாளா அல்லது எனக்கு மனப்பெண்ணாக இருக்க தெரியவில்லை என்று நகைத்தாளா என்பது எனக்கு இன்னமும் விளங்கவில்லை புங்கனூர் வீதியின் பள்ளம் ஒன்றில் அறியாமல் வண்டி விழுந்து விட்டது போலும் திடீரென ஏற்பட்ட குழுக்கள் என்னை அவர் மேல் சாய வைத்தது பக்கத்திலே பன்னீர் செம்பு சகிதம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்த வெங்கிட்டு ஒரேடியாக சப்தம் போட்டு நகைத்தான் எனக்கு முகமெல்லாம் ரத்தம் ஏறிவிட்டது போல இருந்தது சமாளித்துக் கொண்டு சரியாக உட்கார்ந்தேன் மாப்பிள்ள சார் எங்கள் சுசி பஞ்சு கணம் கூட இல்லாதவள் பார்த்தீர்களா வண்டியின் குழுக்களில் அசைந்து விழுந்து விடாதபடி அவளை நன்றாக பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்றான் அந்த குறும்புக்காரன் அவரும் புன்னகை செய்த வண்ணம் என் பக்கம் திரும்பி பார்த்தார் நானோ குனிந்த தலை நிமிராமல் என் கைகளையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இதற்குள் பின்னே திரும்பிய மாமா டே வெங்கிட்டு சுத்த முட்டாளாக ஏண்டா காரை சுத்தி சுத்தி வர இப்படி வா அவர்கள் ஏதாவது பேசுவதாக இருந்தாலும் எரிஞ்சல் செய்து கொண்டு என்று கத்தினார் அவன் தலை தெரிக்க ஓடினான் விவரம் புரியாத ஓர் உணர்ச்சி என் நெஞ்சை படபடக்க வைத்தது அது சந்தோஷமா பயமா கோபமா என்று என்னாலேயே தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவர் கை எப்படி என் மடிமீதிருந்த கையை எடுத்து கொண்டதென்று நான் அறியவில்லை என் உள்ளங்கையை ஓர் அழுத்து அழுத்தி சுசி என்று அவர் என் காதுகளில் மட்டும் படும்படியாக கூப்பிட்ட போது திறந்திருந்த என் மனத்திரை காற்றிலே அடித்து கொள்ளும் ஜன்னல் திரையைப் போல வேகமாக சப்தம் செய்தது பக்கத்து வீட்டு ஜானி என்னிடம் கூறியவை எல்லாம் திறந்துவிட்ட குழாயிலிருந்து கொட்டுவது போல என் நினைவில் வந்து நிரம்பின ஜானி என்னை விட இரண்டு வயது பெரியவள் அவளுக்கு சென்ற வருஷம்தான் திருமணம் நிகழ்ந்தது மனதிலே குமிழியிடும் மகிழ்ச்சியுடனும் ஆசையுடனும் அவளுடைய அவர் முதல் முதலே எப்படி அவளிடம் பேசி பழகினார் என்ற இன்ப நிகழ்ச்சிகளை என்னிடம் அவள் கூறிய போது எனக்கு அவ்வளவாக ரசிக்கவில்லைதான் இப்போது அவர் கூப்பிட்ட குரலுக்கு எப்படி பதில் கூறுவது என்ன கூறுவது ஆனாலும் ஜானி சொல்வது போல இந்த புருஷர்களுக்கே அசாத்திய துணிச்சல்தான் எனக்கு நாக்கு எழும்பவில்லை கைக்குட்டையால் நெற்றியை துரைத்து மிகவும் புழுக்கமாயிருக்கிறதில்லை என்றார் அவர் அடுத்தபடியாக தலையை அசைக்காமலேயே நான் ம் என்றேன் கூப்பிட்டால் பதில் சொல்ல மாட்டாயோ என்று பயந்தேன் ஆமாம் இன்று முழுவதும் நீ ஒன்றுமே சாப்பிடவில்லையே கலைப்பாக இருக்காதா அசடு போல இப்படியா கூச்சப்படுவது என்றார் உரிமையுடன் அந்த அரை நாளில் அவர் என்னிடம் எத்தனை சுதந்திரம் கொண்டாட ஆரம்பித்து விட்டார் விருந்தும் உபசாரமும் திருமண வைபவத்தில் ஏகமாக நடக்கின்றன ஆனால் மனப்பெண்ணை பொறுத்தவரையில் கிட்டத்தட்ட பட்டினிதான் முன்னே அறிமுகம் இல்லாத புது மனிதனுடன் உட்கார வைத்து கும்பல் கும்பலாக ஆண்களும் பெண்களும் கூச்சலும் கேலியுமாக ரகலை பண்ண விருந்து செய்கிறார்களாம் விருந்து நான் அன்று இலையையே தொடவில்லை காஃபி காஃபி என்று அதை குடித்தே வயிற்றை நிரப்பியிருந்தேன் அதைத்தான் அவர் அப்படி குறிப்பிட்டார் உள்ளே போய் ஏதாவது சாப்பிட்டாயா இல்லையா என்றார் பின்னும் விடமாட்டார் போல் இருக்கிறதே இல்லை என்ற உண்மையை சொல்லாமல் அதற்கும் ம் என்றேன் ரொம்பவும் வெட்கப்படுகிறாயே சுசி எங்கள் வீட்டில் மண்ணி எல்லோரும் எப்படி சகஜமாக பழகுகிறார்கள் பார்த்தாயா அப்படி நீயும் இருக்க வேண்டும் ஆண் பிள்ளையை கண்டுவிட்டாலே வாறு சுருட்டி கொண்டு சமையலறைக்குள் ஓடும் பெண்களை கண்டால் எனக்கு பிடிக்காது என்று முதலிலேயே அவர் தம் அபிப்பிராயத்தை தெரிவித்த போது நான் பூரித்து போனேன் அப்பா முதல் நாளே வந்து சொன்னார் சுசியகத்தில் எல்லோரும் மிகவும் நாகரிகமாக பழகுகிறார்கள் மைத்துனருடன் பேசக்கூடாது மாமனரை கண்டால் எழுந்து ஓட வேண்டும் என்ற தொந்தரவெல்லாம் அவளுக்கு இருக்காது இன்று மத்தியானம் அவளுடைய ஓரப்படிகள் சரிக்கு சமமாக உட்கார்ந்து சீட்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நாளை நம் சுசிலாவும் அப்படித்தான் இருப்பாள் என்றார் என்னை நோக்கி சிரித்து கொண்டே அப்போது எனக்கு எத்தனை பெருமையாக இருந்தது பாவும் என் சின்னக்கா ஜகதுவுக்கு பொறாமையாக கூட இருந்திருக்கும் படும் கர்நாடகமான பட்டிக்காட்டில் அவள் வாழ்க்கைப்பட்டிருந்தாள் மூன்றாம் தடவையாக அவர் கோரிக்கைக்கு நான் உம் கொட்டினேன் என் கையை கொஞ்சம் பலமாக அழுத்தி அவர் சுசிலா நீ எவ்வளவு இனிமையாக பாடுகிறாய் தெரியுமா அன்றைக்கு நீ பாடினாயே அதை என் ஆயுள் முழுவதும் மறக்க முடியாது பெண் பார்க்க என்று நான் என் வாழ்க்கையிலே ஒரே ஒரு தரம்தான் வந்தேன் அப்போதே நீதான் எனக்காக பிறந்திருப்பவள் என்று தீர்மானித்து விட்டேன் என்றார் இந்த வார்த்தைகள் என் செவிகளில் விழுந்தபோது இருதயம்தான் எப்படி விம்மியது நான் இனிமையாக பாடுகிறேன் என்று எத்தனையோ பேர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்று அவர் சொல்லும் போது என் மனக்கிண்ணம் அச்சய பாத்திரம் போல பொங்கி பொங்கி பெருகுவானேன் 
அவர் என்னை பார்க்க வரும்போது பாடுவதற்கு பாட்டு அம்மாமிதான் பொறுக்கி தந்தாள் மன முவந்தருள் செய்ய தாமதமேனோ என்று துவங்கும் அந்த பாட்டை நான் பாடமாட்டேன் என்றுதான் மறுத்தேன் சொன்னால் கேட்க வேண்டும் என்று அம்மாவும் சேர்ந்து கடிந்து கொண்ட போது விளையாட்டு போல அதை பாடிவிட்டேன் அதை குறித்து வைத்து கொண்டு இப்போது கேட்கிறாரே பொல்லாத மனிதர் பாட்டையும் பாட சொல்லிவிட்டு கல்யாணம் நிச்சயமானதிலிருந்து அம்மாமி என்னை துளைத்து எடுத்து கொண்டு இருந்தாள் நானே வேண்டுமென்று அந்த பாட்டை பாடியதாக அவர் நினைத்திருப்பதை அறிந்து அளவற்ற மகிழ்ச்சி எய்தினேன் என்னையும் முதல் முறையாக பார்க்க வந்தவர் நீங்கள்தான் என்று கூற மனம் துடித்தது ஆனால் கூச்சம் தடுத்தது என்ன ராமு ஒரு நாழிகையா பேச்சு வெளுத்து வாங்கிறாயே ம் என்று அவள் எத்தனையும் கொட்டுகிறாள் என்று சிரித்து கொண்டே என் பெரிய ஊரகத்தி காரின் பக்கமாக வந்து குரல் கொடுத்தாள் நான் இந்த உலக சிந்தனைக்கு வந்தேன் அவருக்குத்தான் எத்தனை துணிச்சல் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை மன்னி ம் என்பதை தவிர வேறு வார்த்தையே வெளியே வரமாட்டேன் என்கிறது என்றார் என்னை திரும்பி பார்த்து நகைத்து கொண்டே நான் ம் கொட்டினதை அவர் மூலமே அவள் தெரிந்து கொண்டு விட்டதை அறிந்ததும் வெட்கம் என் முகத்தில் சூடேற்றியது சுமாராக நிமிர்ந்து உட்கார்ந்திருந்தவள் தலையை மறுபடியும் கவிழ்த்து கொண்டேன் அவர் இப்போது முன்னே சென்ற என் மைத்துனரையும் அருகே வந்த ஓரகத்தையும் பார்த்தேன் அப்போது உங்களுக்கு எல்லோரும் எப்படி எப்படி உறவோ அப்படித்தான் இனி எனக்கும் உங்களுக்கு மரியாதைக்கு உரியவர்கள் எனக்கும் அளவிலாத மரியாதைக்கு உரியவர்கள் என்று என் மனம் கற்பித்து கொண்டபடியே சொல்ல வார்த்தைகள் மேலுக்கு வந்தன ஆனால் அந்த பாழும் சங்கோசம் உள்ளுக்கு இழுத்து கொண்டது ஆம் அவர் குரலில் அவர் விருப்பம் அப்படி இருப்பதாக எனக்கு துணித்தது என்னையே கவனித்து கொண்டிருந்த மன்னி நம் வீட்டுக்கு வந்து நாலு நாள் ஆகிவிட்டால் நீ போதும் போதும் என்று முறையிடும்படி பேசுவாள் ஏ அம்மா சுசிலா அவன் முதலிலேயே புகார் பண்ணும்படியா நடந்துப்பது என்று முறுவலித்தாள் என்னை அறியாமலேயே என் இதழ்கள் அவளை பார்த்து மலர்ந்தன அந்த கணத்தில் நான் வண்ண மலர் வாசம் சூழும் உலகம் எதிலோ கவலையற்று சஞ்சரிப்பதாக உணர்ந்தேன் என்னை விட பாக்கியசாலி யாருமே உலகத்தில் இருக்க முடியாது என்று எண்ணினேன் சிறு வயதிலேயே தந்தையை இழந்திருந்த என் கணவர் பெரிய தமையன் மதடி இவர்களுடைய அன்பிலும் அரவணைப்பிலும் வளர்ந்தவர் என்றும் தற்போதும் அவர்களுடனேதான் இருக்கிறார் என்றும் எனக்கு தெரியும் எனவே அவர்களை தாய் தந்தையர் போல பாவிப்பது இயல்புதானே அவர் மூலமாக இந்த சொற்கள் வந்த பிறகு மதனி என் கண்ணுக்கு அன்புருவாக தென்பட்டாள் அவர் மலர் முகமும் அகல குங்கும பொட்டும் என் மனதில் உயிர் பெற்று நான் அவளுடன் அன்பால் பிணைந்து வாழ்க்கை நடத்தப் போகிறேன் என்ற நினைப்பை எழுப்பி என்னை குளிர வைத்தன இப்படி எந்த பெண்ணுக்காவது புக்ககம் வாய்க்குமா சின்னக்கா ஜகதி இருக்கிறாளே அவள் மாமனார் மாமியார் எதிரில் இன்னமும் அத்திம்பேருடன் பேச மாட்டாள் முழுசாக ஒரு நாள் கூட ஆகவில்லை இவ்வளவு சகஜமாக மதனியை வைத்து கொண்டு என்னை பேச்சுக்கு எழுக்கிறாரே சந்தேகம் இல்லாமல் நான் கொடுத்து வைத்தவள்தான் கிடைத்ததற்கரிய கணவனுடன் நல்ல புக்ககமும் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது என் வாழ்வு ஒளிப்பெற்றுவிட்டது இனிமேல் மலர்ந்து மனம் வீசும் டுடும் டுடும் டுடு என்று பாண்டு கோஷ்டி ஓய்ந்து தவில் முழங்கியது நான் பக்கவாட்டில் முகத்தை திருப்பி கவனித்தேன் என்ன ஆச்சரியம் தெருக்கள் கடந்து நாங்கள் திரும்பவும் கல்யாண பந்தலை சமீபித்துவிட்டோம் அதற்குள்ள முடிந்துவிட்டது இவ்வளவு சீக்கிரமா அடடா இது போல சந்தோஷம் இனி வருமா ஊர்வலம் நிச்சயம் விட வேண்டும் என்று அம்மா சொன்னாலே என்று பல எண்ணங்கள் என் மனதை சங்கிலி போல தொடர்ந்தன காரிலே ஏறும் முன் அவருக்கும் எனக்கும் இடையே இருந்த தூரம் இப்போது வெகுவாக குறுகி நான் அவருடன் மிகவும் நெருங்கிவிட்டது போலவும் பந்த பிணைப்பு என்னை அவருடன் நன்றாக இறுக்கிவிட்டது போலவும் எனக்கு தோன்றியது திறந்து கிடந்த என் சிந்தனை கதவு அவரை உள்ளே குடியேற்றிவிட்டு வேறு ஏதும் உள்ளே புகாதபடி தாழிட்டு கொண்டு விட்டது ஐந்தாறு வார்த்தைகள் தான் ஆனாலும் முதன் முதலாக அவரிடமிருந்து வந்த அவை என் நெஞ்சை கவர்ந்து விட்டன கார் நின்றது தூங்கி விழுந்த குழந்தைகளை சொந்தக்காரர்கள் எடுத்து கொண்ட பின்தான் எங்களுக்கு இறங்க வழி கிடைத்தது இறங்கும் போது சட்டென்று ஞாபகத்தில் தூண்ட பெற்றவளாக நான் வானவெளியை அண்ணாந்து பார்த்தேன் என் நெஞ்சம் துணுக்குற்றது கண்கள் இருண்டு வரும் போல இருந்தன ஒரு நட்சத்திரத்தை கூட காணவில்லை இரண்டு தினங்கள் சென்றால் பௌர்ணமி இருந்தும் சந்திரனின் சுவடே தெரியாதபடி நாற்புறமும் கருமேகங்கள் குமரி கொண்டிருந்தன ம் கையை கோர்த்து கொண்டு பந்தலுக்குள் வாருங்கள் என்ற அம்மாவின் உத்தரவும் என் கணவர் என் கையை பலமாக பிடித்து கொண்டு பந்தலுக்குள் நுழைந்ததும் எனக்கு கனவிலை நடப்பது போல இருந்தன கிடு கிடு கிடா டமா என்று இடி முழங்கியது நல்ல வேலை மழைக்கு முன் வந்துவிட்டோம் பெரிய மழை வரும் போல இருக்கிறது என்றார் என் மைத்துனர் 
ஜோடனை செய்யப்பட்டிருந்த ஊஞ்சலில் நாங்கள் உட்கார்ந்தோம் நம் வீட்டு பெண்கள் கல்யாணம் என்றாலே மழை வராமல் இருக்காதே என்று அம்மா முணுமுணுத்தது என் காதில் விழுந்தது இடி மின்னல் ஏன் இன்று வர வேண்டும் நான் முன்பு நினைத்தபடி இவை எல்லாம் வருங்காலத்தின் சூசகமா ச அதெல்லாம் ஒன்றும் வராது சற்று முன் நடந்த நிகழ்ச்சி இன்னும் சற்று நேரம் நீடிக்காதா என்று எனக்கு ஆசையூட்டிய நிகழ்ச்சி கொஞ்சமும் மங்காத புத்தம் புதிய அந்த இன்ப நிகழ்ச்சி என் கலக்கத்துடனே மழையிடையே வெயில் போல பிரகாசித்தது மழை வராதா அது ஒரு தப்பா ஜகது கல்யாணத்தில் மழை பெய்தது ஏன் ஜானி கல்யாணத்தின் போது கூடத்தான் சாயங்காலம் கொட்டு கொட்டென்று கொட்டியது அதனாலேயே மறுநாள் ஊர்வலம் விட்டார்கள் இதற்கும் என் வாழ்வுக்கும் என்ன சம்பந்தம் யாரோ தூங்கி விழுந்த குரலில் பாடினார்கள் நான் என் மனதை இழுத்து அந்த பாட்டில் செலுத்தினேன் படீர் படீர் என்று என் நெஞ்சில் யாரோ குத்துவது போல வேதனை ஊட்டும்படி கண் குளிர காண்பதெல்லாம் கனவாகி என்று வார்த்தைகள் சுழன்று சுழன்று ஒழித்தது நான் காண்பதெல்லாம் பொய்யா நிஜமாக என் வருங்காலம் இன்றைய பொலிவோடு நிகழாதா மீண்டும் பயங்கரமாக இடி முழங்கியது தொடர்ந்த மின்னல் ஒன்று வெட்டியது பொய் 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 என்று ஏக காலத்தில் பல குரல்கள் என்னுள் கூச்சலிட்டன கண்கள் நிலை நிற்காமல் சுழலுவன போல இருந்தன என் தலையை தரித்து நிற்க முடியாமல் இருப்பதை உணர்ந்தேன் நெஞ்சில் ஏதோ தடை கட்டியது என்னையும் அறியாமல் ஊஞ்சற் சங்கிலியில் சாயப்போன எனக்கு அந்த நிலையிலும் கடபுடவென்று மழை விழுந்த சப்தம் கேட்டது அவ்வளவுதான் வேறு ஏதும் எனக்கு நினைவு இருக்கவில்லை தலிர் ரெண்டு நான் மூர்ச்சித்து விழுந்துவிட்டேன் போல் இருக்கிறது கண்களை விழித்து பார்த்தபோது வாசல் அறையில் படுத்திருப்பது புலப்பட்டது என் தலையில் இருந்த பூவெல்லாவற்றையும் எடுத்திருந்தார்கள் தஸ்புஸ் என்று வேதனை தந்த அந்த பதினெட்டு முழ புடவையை கூட காணவில்லை நான் மிகவும் லேசாக இருந்தேன் மெல்ல மெல்ல எனக்கு எல்லாம் நினைவுக்கு வந்தன என் அருகில் ஜகது அக்காவும் அம்மாவும் இருந்தார்கள் அம்மா மழை கொட்டுகிறதா இன்னமோ என்று நான் கேட்டது மிக ஈன சுரத்தில் ஒழித்தது ஏன் அம்மா சுசி மழை கொட்டி அப்போதே ஓஞ்சு போச்சு கோடை மழை படபடன்னு ஒரு நாழிக அடிச்சுது என்று அம்மாவின் குரல் அரைக்கு வெளியையும் கேட்டிருக்கிறது என் சிறிய மைத்துனர் உள்ளே வந்தார் அவர் டாக்டர் என்று எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அம்மாவும் அக்காவும் எழுந்து நின்றார்கள் விழித்து கொண்டு விட்டால் போல் இருக்கிறதே என்றார் அவர் எனக்கு ஏதோ குற்றம் செய்து விட்டவளைப் போல எல்லோர் முகத்திலும் விழிக்கவே வெட்கமாக இருக்கிறது அயல் மனிதரை கண்டால் தன் சிறு கைகளால் முகத்தை மறைத்து கொள்ள முயலும் சிறு குழந்தையைப் போல நானும் தலையணைக்கு அடியில் என் முகத்தை கவிழ்த்து கொள்ள முயன்றேன் ஒன்றுமில்லை வெயில் உஷ்ணம் சந்தடி ஏற்கனவே நல்ல திடகாதரம் இல்லாதவள் போல இருக்கிறது ஆகாரம் வேறு சரியாக இருக்கவில்லை என்று அவர் அபிப்பிராயம் சொன்னார் ஆமாம் நான் அப்போதே அதுதான் சொன்னேன் இன்று முழுவதும் அவள் ஒன்றுமே சாப்பிடவில்லை உள்ளே அழைத்தாவது அவளை கவனித்திருக்க வேண்டும் நீங்கள் என்று என் கணவருடைய குரலும் என் காதில் விழுந்தது ஆம் அவர் இன்னமும் இங்கேதான் அரை வாசற்படியில் நிற்கிறார் அடடா எத்தனை கரிசனம் அவருக்கு என்மேல் அம்மா அக்காமார்கள் அத்தை அம்மாமி என்று எத்தனை பேர்கள் இருந்தார்கள் எல்லோரும் என் அலங்காரத்தில் சிரத்தை கொண்டார்களை ஒழிய இப்படி பட்டினி இருக்கிறேயே அம்மா என்று அக்கறையாக ஒருவராவது கேட்கவில்லை வந்தவர்களை கவனித்தார்கள் தங்களை கவனித்துக் கொண்டார்கள் என்னை அடியோடு மறந்து விட்டார்கள் ஆனால் அவர் என்னை பகலில்தான் கைப்பிடித்து உரிமையாக்கிக் கொண்டவர் நான் உணவு கொள்ளாமல் இருந்ததை பற்றியே இந்நேரமாக கவலைப்பட்டிருக்கிறார் என்னிடம் முதன் முதலாக அதை பற்றிதானே விசாரித்தார் எனக்கு கூட என் மேல் அத்தனை கவலை இருந்திருக்கவில்லையே இவாலாம் இருக்காளே கவனிச்சுக்குவான்னு அசுரத்தையா இருந்துட்டேன் எனக்கு தான் போது எங்க இருந்தது அவளே பச்ச குழந்த நல்ல நாளிலேயே சரியா வேலைக்கு சாப்பிட வேணும் இப்போது கேட்க வேணுமா என்று கசமுசை என்ற குரலில் அம்மா முணுமுணுத்தாள் பந்தியில் உட்கார்ந்து இப்படி ஒரேடியாக அட்டகாசம் செய்தால் நான் போதும் பரிகாசம் என்று அப்போதே சொன்னேன் யாரும் கேட்கவில்லை என்று அவர் நேரடியாகவே அம்மாவுக்கு பதில் கொடுத்தார் இந்த மாப்பிள்ளையிடம் அம்மா அந்த வழக்கத்தை கைவிட்டு விட வேண்டியதுதான் மேலும் மேலும் அவர் எனக்கு பறிவதை கண்ட என் இதயம் குறுகுறுத்தது பறிவது மட்டுமா இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முடிவதற்குள் நீங்கள் அவளை கவனிக்கவில்லை என்று குற்றம் சாட்டுகிறார் பதினாறு வருஷங்கள் அரும்பாடுபட்டு வளர்த்திருக்கிறார்களே அவர்கள் அதற்குள் நாம் இம்மாதிரி பேசுவது அழகா என்று அவருக்கு படவில்லையே என் மைத்துனர் தான் ஆகட்டும் அதற்குள் நீ போடு போடு என்று போடுகிறாயே கல்யாணம் என்றால் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று சொன்னாரா அவர் பக்கமே குழைவாக 
ஆமாமம்மா ராமு சொல்வது போல நீங்கள் அவனை கவனியாமல் இருந்து விட்டீர்கள் என்று ஒத்து பாடினார் அம்மாவுக்கு முகம் ஒரு வினாடி கருத்து விட்டது ஜகது அக்காவுக்கோ விண்டு வெடித்துவிடும் போல இருந்தது முகம் சரி மணி நாலரை தான் ஆகிறது ஏழு மணிக்கு மேல் ஆசீர்வாதம் வைத்துக் கொண்டால் போதும் போய் எல்லோரும் சற்று தூங்கலாம் பழரசம் ஏதாவது அவளுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்கள் என்று கூறிவிட்டு என் மைத்துனர் வெளியே சென்றார் ஆமாம் அவளுக்கும் அலுப்பாயிருக்கும் தூங்கட்டும் என்று கூறிக்கொண்டே என் கணவரும் அவரை தொடர்ந்து சென்றார் அவர்கள் சென்ற பிறகு அருகில் உட்கார்ந்த ஜகது என் கன்னத்தை நிமிட்டி அடியம்மா அவர் எப்படி துடிதுடித்து விட்டார் பாரே பெரிய ஆர்ப்பாட்டமோ அமர்க்கலமோ பண்ணிவிட்டாயே அதுக்குள்ளே நீங்கள் சரியாக கவனிக்கவில்லை என்கிறாரே என்று தன் முகத்தில் கையை வைத்து கொண்டு அதிசயப்பட்டாள் ஆரஞ்சு ரசம் தயாரித்துக் கொண்டிருந்த அம்மா ஆமா அவர் சுத்தில்லையா இனிமேல இருந்தாலும் இந்த நாளைய பிள்ளைக இப்படித்தான் இருப்பார்கள் போல் இருக்கிறது என்றாள் இன்னும் சற்று போனா விடிய போகிறதே இப்ப என்னத்துக்குமா என்று நான் சினிங்கினேன் அத்தனை பேருடைய பரிவும் நான் அறியாமலே என்னை குழந்தையாக்கி இருந்தது அப்போது அவர் சொல்லிவிட்டு போயிருக்கார் நீ மாட்டேன்னு சினுங்கு அப்புறம் அவர் கொடுத்தேலான்னு கேட்டுக்கொண்டு வந்துவிடப் போகிறார் நன்றாகத்தான் இருக்கு பதினாறு வயசு பெண் பச்சை குழந்தையாட்டமா இருப்பது என்று ஓர் அதட்டல் போட்டாள் நான் பெட்டி பாம்பு போல மடக் மடக் என்று வாங்கி குடித்தேன் தூங்கு இன்னும் சற்று நாழிகை நாளை போது கொஞ்சம் மனையில உட்கார வேணும் என்று உத்தரவிட்டவளாக அம்மா என் மேல் போர்வையை இழுத்துவிட்டு வெளியே சென்றாள் ஆமாமடி சுசிலா அப்புறம் நீ தூங்காததற்கு அவர் வந்து எங்கள் பேரில் குற்றம் சொல்லப் போகிறார் என்று குத்தி காட்டுவது போல கூறி குறும்பு சிரிப்பு சிரித்தாள் ஜகது என் நெஞ்சில் குடியேறிவிட்டு அவரை பற்றி குத்தலாக சொன்னால் எனக்கு மட்டும் ரோஷமாக இருக்காதா தங்கள் வீட்டில் இப்படி இருக்கவில்லை என்று இந்த அக்காவுக்கே கொஞ்சம் பொறாமைதான் இல்லாவிட்டால் அவர் இத்தனை பறிவு காட்டுவதற்கு சந்தோஷம் அல்லவா பட வேண்டும் என்னவோ ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டார் என்று வாய்க்கு வாய் சொல்லி காட்டுகிறாயே அவர் கேட்டதும் வாஸ்தவம்தானே என்னை நீங்கள் யாராவது கவனிச்சேலா என்று சிரித்து கொண்டே நானும் கேட்டுவிட்டேன் அடே அப்பா முழுசா ஒரு நாள் ஆகல அவர்கள் வீட்டு தண்ணீர் கூட இன்னும் ஒரு வாய் உள்ளே போகல இவளுக்கு வரும் ரோஷத்தை பார லேசு பட்டவை இல்லடி சுசினி ம் புருஷ மனைவி என்றால் இப்படி அளவா இருக்க வேணும் என்று நீட்டி முழக்கிக் கொண்டு அவள் அதிசயப்பட்ட போது நாமும் இருக்கிறோமே என்ற ஆற்றாமையும் துடித்தது அவளை விட ஒருபடி நான் உயர்ந்து விட்டேன் என்ற எக்களிப்பில் மிதந்தேன் அறையின் விளக்கை அணைத்து விட்டு கீழே ஜமுக்காலத்தை விரித்து கொண்டு அவள் படுத்துவிட்டாள் படுத்த சில நேரத்திலேயே தூங்கியும் விட்டாள் அலுப்பு அலைச்சல் அல்லவா எனக்கு தூக்கம் வருமா வெளியே திண்ணையில் இருந்து பெட்ரமாக்ஸ் விளக்கின் ஹூ என்ற சப்தமும் இரண்டொருவர் விடும் குரட்டை ஒளியும் நிசப்தத்தை பிளந்து கொண்டு வந்தன தான் சிருட்டி செய்ததை திருப்பி திருப்பி ரசித்து இன்புறும் கலைஞனைப் போல என் உள்ளமும் அன்றைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு உயிர் கொடுத்து திருப்பி திருப்பி அவைகளிலேயே லயிப்பதில் இன்புற்றது வாழ்விலை ஒரு நாள் அந்த நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்ற போது கூட அவற்றின் உண்மைகளை நான் சிந்திக்கவில்லை இப்போதோ அவை யாவும் என்னை அவருடன் நெருங்கி பிணைக்கும் புனித காரியங்களாக எனக்கு பட்டன அப்போது இல்லாதபடி இப்போது எனக்கு ஏதேனும் ஞானோதையும் வந்துவிட்டதோ இல்லையா பின் அவருடைய அன்பு கனிந்த சொல் உறங்கிக் கொண்டு இருந்த என் மனதை மந்திரக்கொள் போல தட்டி எழுப்பிவிட்டதே அன்பின் ஒளியை நன்கு கிரகிக்கக்கூடிய சக்தியை இப்போது என் மனம் பெற்றுவிட்டது பெரியவர்கள் விதித்த புனித காரியங்களினால் ஏற்படும் பந்தத்துடன் கூடவே பரஸ்பரம் அன்பு கனியவும் இடமிருந்து விட்டால் தேனும் பாலும் சேர்ந்தது போல ஏற்படும் பாசப்பிணைப்பில் எத்தனை ஆனந்தம் உண்டாகிறது இந்த புது மகிழ்ச்சியில் என் உடல் நலிந்திருப்பதாக எனக்கு தோன்றவில்லை ஏதோ புத்துணர்ச்சி பெற்றவளாகவே தோன்றியது படுத்திருக்க பிடிக்கவில்லை போர்வையை தள்ளிவிட்டு எழுந்து உட்கார்ந்தேன் முதன் முதலாக என் கண்களிலே எதிரே சுவரில் மாட்டியிருந்த ரோஜா பூ மாலை மங்களான ஒளியில் ஜிகனா மின்ன காட்சியளித்தது திறந்திருந்த அலமாரியில் ஒட்டியானம் அரா கொடி இரண்டும் சுழற்றி வைத்திருந்தன என் பழைய அலங்காரத்தின் இன்னொரு சின்னமாக கூரைப்புடவை அறையின் மூளை ஒன்றில் கிடந்தது பழையபடி அவைகளை அணிந்து கொண்டு நான் அவர் பக்கலில் அமர வேண்டும் அந்த நினைவு எனக்கு எப்படி இன்பமூட்டியது பெஞ்சியை விட்டு துள்ளி குதித்தேன் ஜன்னல் வழியாக வெளியே எட்டி பார்த்தேன் வீட்டின் வலப்புறம் இருந்த வாய்க்கால் வளைந்து நெளிந்து காலை பொழுதில் மங்கிய ஒளியில் தன் மேனியை பலபலப்பாக காட்டியவாறு பெரியதொரு கருணாகம் போல ஓடியது இரு மருங்கிலும் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த தாழையும் செவ்வரலியும் காலை காற்றிலே தங்கள் சுகந்தத்தை கலந்து வைத்திருந்தன அந்த கலவையில் இரவு அடித்த மழை காரணமாக லேசான மண் வாசனையும் இருந்தது கதிரவன் இன்னும் தன் ஒளிமுகத்தை காட்டவில்லை 
ஆனால் இருளும் பிரிந்திருந்தது காலை பொழுதின் அமைதி என்று நான் கதைகளில் படித்திருக்கிறேன் அது இத்தகைய கவர்ச்சி வாய்ந்தது மனதிற்கு ஒரு புதுமையையும் உற்சாகத்தையும் ஊட்டவல்லது என்பதை அப்போதுதான் அறிந்து கொண்டேன் எத்தனை நேரமாக இப்படி நின்றேனோ ஜகது எழுந்து தோளின் மேல் கை வைத்து ஏண்டி சுசி தூங்கல நீ என்ன பார்க்குறாங்க என்று கேட்டாள் ஒன்றுமில்லக்கா நேற்று இரவு ரொம்பவும் இடியிருச்சுதோ என்று வினவினேன் நான் என் மகிழ்ச்சியினூடே லேசாக அது உறுத்தியது அழகா இருக்க கேள்வி கோடை மழை இடியிருச்சுது மின்னியது அதிலே பயந்துதான் மயங்கி விழுந்துட்டாயாக்கும் குழந்த என்று செல்லமாக என்னை இடித்தாள் அவள் இல்ல அப்புறம் ராத்திரி யாரோ பாடினாலே அது யாரக்கா என்று அடுத்தார் போல நான் விசாரித்தேன் ஆமா இந்த சமயத்துல இன்ன பாட்டு தான் பாட வேணும்னே சில பேருக்கு தெரியறதே இல்லை எனக்கோ சுருக்கென்றது ஓ சின்ன ஓர் பாட்டி தான் பாடினான் நாலு பேர் சந்தோஷமா இருக்க சமயத்துல அந்த பாட்டையா பாடுவாங்க அசட்டுத்தனோ என்று பக்கவாட்டில் வாழ்க்கைப்பட்டிருந்த நாகரிகம் தெரியாத ஜகது அக்கா அந்த பட்டினத்தாளுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுத்தாள் இவளே இப்படி கூறும்போது கோணல் வகிடும் கை கடிகாரமுமாக துளங்கும் டாக்டர் மனைவியான என் சின்ன மண்ணிக்கு அந்த சமயத்திலே அந்த பாட்டு பாடக்கூடாது என்று தெரியாதா பின் ஏன் பாடினாள் வேண்டுமென்றே பாடினாளா நாகரிகம் இதற்கெல்லாம் பிரயோஜனமில்லையா இந்த உலகம் சதம் இல்லை என்பது நிஜம்தானே ஒரேடியாய் சந்தோஷத்தில் மூழ்கி இருப்பவர்களுக்கு உரைக்க வேண்டும் என்றே அந்த பாட்டு எழுந்ததோ ஆனால் தற்போதைய என் மகிழ்ச்சி சதம் அல்லவா எல்லுக்குள் என்னை போல் சுற்றி வளைத்து என் மனதின் உள்ளே கரும் குரும் என்று உறுத்தி கொண்டிருந்த விஷயத்திற்கே வந்துவிட்டேன் அம்மாவும் பெரிய அக்காவும் பரபரப்பாக உள்ளே வந்தார்கள் என்னவோ பெண் கண்ணு திறக்கல துவண்டு கிடக்கிறான் நீயே ரெண்டு பேரும் கதை பேசுகிறார்களே என்றி சுசி இரவு அப்படி பயமுறுத்தி விட்டாயே அவர என்றாள் தங்கம் அம்மா அதையே மறந்து கேட்டாயடி ஜெகது அப்பா சொல்கிறார் மாப்பிள்ள கையுடனேயே சுசி அழைத்து போக வேணும்னு அபிப்பிராயப்படுவதாக என்றாள் அவள் குரலிலே கவலை பரபரப்பு மகிழ்ச்சியெல்லாம் பின்னி இருந்தன அவர்களுடைய பரிவிலும் குழைவான நடப்பிலும் அளவற்ற மகிழ்வைதிருந்த என் பெற்றோர் அவர்கள் ஒரு படியில் இருந்தால் இவர்களாகவே இரண்டு படி ஏறி விடுவது போல யாரோ ஏதோ கூறியதை வைத்து கொண்டு என்னை உடனே அழைத்து போய் விடுவார்கள் என்று நிச்சயம் செய்திருக்கிறார்கள் என்பது எனக்கு அப்போது எப்படி தெரியும் எனவே ஆச்சரியம் தாளாத மனம் நிஜமாகவா அப்படி அவர் எண்ணம் இருந்தால் நேற்று சொல்லியிருக்க மாட்டாரோ என்று எண்ணமிட்டது நான் அப்பவே நினைத்தேன் இவ்வளவு தூரம் கவலைப்படுபவர் எப்படி அவளை இங்கே இனி விட்டுவிட்டு இருப்பார் என்று ஜகது என்னை நறுக்கென்று கிள்ளினாள் இல்லை தெரிந்தால்தானே அவளுக்கு வேண்டிய சாமான்கள் வாங்கி தயார் செய்ய ஏற்பாடு பண்ணலாம் இப்படி அபிப்பிராயம் இருக்கும் என்று அப்பா இப்போதுதான் கூப்பிட்டு சொல்கிறார் என்றாள் தாய் கவலையுடன் அவள் விசாரம் அவளுக்கு என் பாட்டி சொல்லுவாள் இந்த பெண்களே நன்றியற்றதுகள் ஆயிரம் பாடு அரும்பாடுபட்டு ஆளாக்கினவர்களிடம் ஒட்டாதுகள் வயிற்று சோறு இல்லாவிட்டால் கூட அங்கேதான் ஒட்டுமதுகளுக்கு என்று எத்தனை அனுபவபூர்வமான வார்த்தை இத்தனை நாட்கள் அருமையுடன் வளர்ந்த இடத்தை விட்டு போக வேண்டுமே என்ற வருத்தமோ கவலையோ எனக்கு ஏற்படவில்லையே அவருடன் போகப் போகிறோம் என்ற குதூகலம் பொங்கியது நேற்று சொல்லாவிட்டால் என்ன என்னிடம் பிரஸ்தாபித்தால் தாய் தந்தையரை விட்டு உடனே வர பயப்பட்டு பிடிவாதம் செய்வேனோ என்று கூட தோன்றியிருக்கலாம் என்னை பார்த்தால் அப்படி நினைக்கும்படி இருக்கிறேனோ என்னவோ பட்டணம் தெரியாமல் வளர்ந்த நான் படித்திருந்தும் கூட என் மீது கிராமத்தரத்து ரேகைகள் தென்படலாமலாயிருக்கும் இனிமேல் அவர் வீட்டவர்களைப் போல நானும் இருக்க முயல வேண்டும் எனக்கு அப்போதுதான் அங்கே மதிப்பு இருக்கும் என்று எல்லாம் கற்பனை உலகில் சஞ்சரித்தேன் சடங்குகள் யாவும் முடிந்த பிறகு அவர்கள் இறங்கியிருந்த இல்லத்திற்கு என்னை அழைத்துச் சென்றார்கள் சில மணி நேரமே நான் அங்கு இருந்தேன் அந்த வீட்டில் என் மாமியார் எதையும் மன்னியின்றி செய்பவளாக தோன்றவில்லை அவளுக்கு சொந்த உடன் பிறந்தவன் மகள்தானாம் பெரிய மதனி அந்த சலுகையிலேதான் அவ்வளவு உரிமை பெற்றுவிட்டாளோ என்று கூட நான் நினைத்தேன் குடும்பத்தையே அவள்தான் நிர்வகிப்பவள் போல காட்டிக்கொண்டு எல்லோரையும் அதிகாரம் செலுத்தும் முறையில் அங்கும் இங்கும் போய் வந்தாள் புறப்படுவதற்கு முன்பு விடை பெற்றுக் கொள்ள எங்கள் விடுதிக்கு எல்லோரும் வந்தார்கள் பெரியவளாக லட்சணமாக பெரிய மதனி கல்யாணம் நன்றாக நடத்திவிட்டீர்கள் எங்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷம் என்று உபசாரமாக கூறினாள் அக்காவும் அம்மாவும் ஓடி ஓடி தாம்பூலம் வழங்கினார்கள் பின் அவள் இனிமேல் ஆடிகீடின்னு அவன் வரமாட்டான் சீர்சனத்தின்னு பாத்திரமாகவும் பண்டமாகவும் வாங்க வேண்டாம் அவனுக்கு வேஷ்டி அது இதுன்னு நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் உங்கள் பெண்ணுக்கு நகையாக செய்து போட்டாலும் ஒரு காரியமாக இருக்கும் என்றாள் மெதுவாக 
பாத்திரம் பண்டத்திலிருந்து நகை என்ற பெரிய வஸ்துவுக்கு அடி போடுகிறாள் என்ற எண்ணம் எனக்கு உறுத்தவில்லை அதற்கு பதிலாக எத்தனை பெருந்தன்மை அண்டாவை கொண்டா குண்டாவை கொண்டா என்று அதட்டி வாங்காமல் வேண்டாம் என்று எந்த பிள்ளை விட்டார் சொல்லுவார்கள் என்று அவளை பார்த்து கொண்டே நான் வியந்து நின்றேன் என் தோலை தொட்டு அசக்கி ஊருக்கு போறோம் கருதாசி எழுது அங்கு வரும்போது உடம்பு நன்றாக தேறி இருக்க வேண்டும் ரொம்ப பூஞ்சையாக இருக்கிறாய் என்று சிரித்து கொண்டே கூறினாள் அவர்களுடன் அதே வண்டிக்கு போகிற பேர்கள் எங்கள் வீட்டில் இருந்தனர் கூடம் முழுவதும் தாம்பூலம் வாங்கிக் கொள்வோரும் மூட்டை கட்டுவோருமாக பெண்கள் நிரம்பியிருந்தனர் படக் படக் என்ற வேஷ்டி சப்தம் என் கவனத்தை திரும்பி பார்க்க செய்தது அத்தனை பெண்களுக்கும் மத்தியில் அவர்தாம் என்னை நோக்கி புன்னகை செய்து கொண்டு வந்தார் கூடத்து தூணின் மேல் சாய்ந்து கொண்டு நின்ற என் கையிலே சிறியதொரு நீளமான அட்டை பெட்டியை திணித்தார் சின்ன குழந்தையிடம் சொல்வது போல என் கன்னத்தை லேசாக தட்டி போய் வரட்டுமா சுசி என்றார் குமிழி இருந்த அத்தனை பேர்களும் தங்கள் தங்கள் செயலை மறந்து பேசாமல் நின்றார்கள் அவர் அப்பால் சென்றாரோ இல்லையோ வாய்க்கு வந்தபடி பேசிக் கொண்டு சிரித்தார்கள் என்னால் தலையே தூக்க முடியாதபடி அக்காவும் அம்மாமியும் கன்னத்தில் வந்து இழுத்து கேலி செய்தார்கள் என்னதிரி அது அவ்வளவு அருமையாக அவர் கொடுத்த பொருள் பார்த்து விட்டு தரட்டுமாடி நானு என்று என் கையில் இருந்தது வெடுக்கென்று பிடுங்கினாள் ஜெகது மதனை சிரித்து கொண்டே அவள் அண்ணா அவனுக்கு பிரசன்ட் பண்ணினார் அதை அவன் அவளுக்கு கொடுத்து விட்டான் என்றாள் கடிதம் எழுத பேனா கொடுக்கிறார் என்று ஜகது திறந்து பார்த்து முடிப்பதற்குள் எங்கே எங்கே என்று எல்லோரும் ஏதோ அதிசயத்தை கண்டது போல முட்டி மோதி கொண்டார்கள் பட்டிக்காட்டுத்தனத்தை இப்படி காண்பித்துக் கொள்கிறார்களே ஊருக்கு போய் இந்த ஜனங்களை பற்றி சொல்லி சொல்லி சிரிப்பார்களோ என்னவோ என்று அங்கலாப்பாக இருந்தது எனக்கு ஆஹா வாழ்விலே இந்த ஒரு நாள் என் போக்கிலேதான் என்ன மகத்தான மாறுதலை செய்துவிட்டது பதினாறு வருஷங்கள் இருந்து வளர்ந்த வீட்டிலிருந்தும் அன்புக்குரிய உறவினர்களிடமிருந்தும் தனியாலாகிவிட்ட நான் மலர்ச்சி எய்துவிட்ட புத்தம் புது மலரைப் போல ஒய்யாரத்துடனும் கர்வத்துடனும் தலை தூக்கி நின்றது ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம் அல்லவா தளிர் மூன்று சுசி கல்யாணமாகிவிட்டதானால் என் தலைமையிலிருக்கும் மலை இறங்கிவிடும் என்று அம்மா அடிக்கடி சொல்வதுண்டு ஆனால் இப்போது காரியம் முடிந்த பிறகு அம்மா அப்பாவை பொறுத்தவரை மலை இன்னும் கொஞ்சம் பலுவுடன் உறைந்திருக்கும் என்றே தோன்றியதே ஒழிய இறங்கியதாக காணவில்லை அவளுக்கு தொண்டை பாராங்கல்லாக இருந்தது அவரோ பத்து வருஷம் கூடிவிட்டவர் போல பரிதாபமாக காட்சியளித்தார் சாமானும் சட்டுமாக நிரந்தரமான வீட்டிலே காலை வைத்த போது எல்லோருக்குமே ஹம்மாடி என்று இருந்தது சந்தை கலைந்து தத்தம் வீடுகளுக்கு திரும்புவதைப் போல ஒவ்வொருவராக பயணம் கட்டினார்கள் கடைசியாக கிளம்பியவர்கள் அத்தை பாட்டு இவர்கள்தான் அத்தை என் தந்தைக்கு ஒரே சகோதரி அத்தை புருஷர் மைசூரிலே பெரிய வக்கீலாக இருந்தார் ஆசைக்கு ஒரு பெண் ஹேமாவும் அருமைக்கு ஒரு பிள்ளை வெங்கிட்டுவும் தான் அத்தைக்கு குழந்தைகள் வைரமாகவே உடம்பில் இழைத்து கொண்டு கெட்டிக்கரை பட்டுப்புடவையுடன் வெள்ளி கூஜாவை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அத்தை வண்டியை விட்டு இறங்கி வருவதே ஓர் அலாதி பெருமையையும் கர்வத்தையும் விளக்கும் மாப்பிள்ள பணமாக கொண்டு வந்து கொட்டுகிறான் நச்சு பிச்சின்றி நாலைந்து பிடுங்கள் இல்லை என்று பெண்ணை பற்றிய ஒரு தனியான கர்வம் பாட்டிக்கு மிகவும் உண்டு பெண்ணிடமே அவள் வாசம் செய்ததற்கு இதுதான் காரணம் என் தந்தை அவளுக்கு ஒரே பிள்ளை அந்த அருமை குமாரர் வழி மக்கள் நாங்கள் எங்கள் மீது பாசம் இருந்ததோ என்னவோ என்றா வைத்தி பெண்ணாய் பிறந்தவளே மாச மாசம் ஆறோ ஏழோ சம்பளம் கொடுத்து படிக்க வைக்கிறாயே ஏதோ கேட்டு பாடுகிறாளே அது போதாதா பாட்டுவாதியார் வைத்து அது வேறு செலவு செய்கிறாய் இந்த பணத்தை கொண்டு கையில இரண்டு வளையலாவது அடித்து போடலாமே வயது வந்த கோர்காலி ஏனி போல உயர்ந்து விட்டாள் இப்படி குன்றிமணி தங்கம் இல்லாமல் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறாயே என்று என்னை குறித்து சொல்லும் போது எங்களிடம் உள்ள அலாதி விருப்பு துணிக்காமல் இருக்காது அம்மாவுக்கு ரோஷம் பொத்து கொண்டு வரும் ஆனால் என்ன பையன் பல்லை கடித்து கொண்டு அடக்கிக் கொள்வாள் எப்போதாவது இம்மாதிரி கல்யாணம் கார்த்திகை என்றால்தான் அவர் எங்கள் வீட்டுக்கு வருவது வழக்கம் ஒரு தடவை சமீபமாக பாட்டி எங்கள் வீட்டுக்கே விஜயம் செய்தது எனக்கு நினைவை விட்டே அகலவில்லை அண்டை அயலில் ஸ்நேகம் பிடித்து கொண்டு நாள் முழுவதும் உட்கார்ந்து கிடந்தாள் காஃபிக்கு முதற் கொண்டு வெற்றிலை பாக்க வைத்து அழைக்க வேணும் போரி சுசிலா பாட்டியை அழைத்து கொண்டு வா என்று என் தாய் கோபத்துடன் எனக்கு ஒரு நாள் உத்தரவிட்டாள் நான் சென்றபோது ஜானியின் தாயிடம் அவள் பாரு கண்டும் காணாமலோ கொள்ளையாகத்தான் இவளுக்கு செய்கிறாள் துணியாகவும் மணியாகவும் கொஞ்சமாவா கொடுத்திருக்கா ஜகது வளைகாப்புக்கு வந்திருந்தாளே 
குழந்தைகள் கையில் சொலை போல பத்து பத்து ரூபாய் கொடுத்துட்டு போனான் நாளைக்கு சுசிலாவுக்கு எப்படி கல்யாணம் பண்ண போகிறான் அவள் தான் ஒத்தாசை செய்யணும் என்ன செய்து என்ன நிறக்கிறது அடி மீனு அவளுக்கு கொஞ்சமோ நன்றி விசுவாசம் கிடையாது மஞ்சளும் குங்குமமாக இருக்காளே ஒரு கார்த்திகையை சங்கராதின்னு அஞ்சு ரூபா கொடுக்கணும்னு தோணுமா மரியாதையே தெரியாது வைதி தேமேன்னு அப்பாவி தான் அவன் காலையில் இத்தனை சம்சாரத்தை கட்டி வச்சிருக்கு என்று பெண் பெருமையையும் நாட்டு பெண் சிறுமையையும் பிரலாபித்து கொண்டிருந்தாள் விளையாட்டு சிறுமியாக காலம் தள்ளி கொண்டிருந்த நான் அதுவரையில் எங்கள் குடும்பத்தையும் உள்ளேயுள்ள சச்சரவையும் கவனித்தவள் அல்ல என் தாயை பற்றி பாட்டி இகழ்ச்சியாக கூறியது என் முற்றாத உள்ளத்தில் நன்கு பதிந்து விட்டது அத்தை இல்லாம நாம இருக்க முடியாதா ஏன் இந்த அம்மாவுக்கு இதெல்லாம் தெரியவில்லை பணக்கார அத்தையை விரோதித்துக் கொள்ளலாமா பாட்டியின் மனதில் உள்ளதை அம்மாவிடம் தெரிவித்து விட வேண்டும் என்று அப்போது கவலைப்பட்டேன் இருந்தார் போலிருந்து மறுநாளே பாட்டி இன்னைக்கு வண்டியில என்னை ஏற்றி விட்டுடு வைதி எனக்கு என்னமோ இருப்பு கொள்ளல அற்பசி மாதம் தலைக்காவேரிக்கு போகணும் என்றாள் பாட்டி சென்ற மறுகணமே அம்மா என் தந்தையை விழுபிழுவென்று பிடித்து கொண்டாள் பார்த்தேலும் இல்லையோ உங்க அம்மா சொன்னதை ஆமா நான் ஏழை இங்கு மாட்டின் வயிற்றில் குடியிருக்க வேண்டுமென்றால் முடியுமா பஞ்சமோ பட்டினியோ உன் காலடியில் வந்து நிற்க மாட்டோம் என்று என்னென்னவோ சொல்லிக் கொண்டு போனாள் பாவம் அப்பாவி அப்பா தெய்வமே என்று முகத்தில் கையை வைத்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அந்த நிமிஷத்தில் எனக்கும் அம்மாவை போல ரோஷமாகத்தான் இருந்தது தன் சொந்த குழந்தைகளிடமேயா தாய் ஏழை பணக்காரர் என்று வித்தியாசம் பாராட்டுவாள் அப்படி அவள் பாராட்டி சொல்லி சொல்லி காட்டும்போது அவர்களிடமிருந்து கை நீட்டி எதையும் வாங்கக்கூடாது என்ற சுரனை மேலிட முந்திரி கொட்டை போல நான் அப்படியானால் நாளைக்கு எனக்கு கல்யாணம் என்று அத்தையிடம் உதசை கேட்கக்கூடாது அம்மா என்றேன் உள்ளூர என் மனதில் அந்த பேச்சு கோவையாக இருந்தது ஆனால் வெளிக்கு குடும்ப விவகாரம் அறியாத குழந்தையாக நடமாடி வந்த நான் சட்டென்று அந்த மாதிரி கூறியது ஒரு சம்பந்தமுமின்றி அதிக பிரசங்கித்தனமாக இருந்தது அம்மாவும் அப்பாவும் ஒரு கணம் அயர்ந்துதான் போய்விட்டார்கள் மறுவினாடியே அம்மா என் தலையில் நறுக்கென்று ஒரு குட்டு வைத்தாள் சிறுசா லட்சணமாயிராமல் பெரியவர்கள் பேசுவதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறாயா நீ இப்படி இருந்தால் நாளைக்கு புக்ககத்தில் போய் குடுத்தனம் பண்ணி எப்படி குப்பை கொட்டுவாய் என்று கோபித்தாள் குட்டுப்பட்ட தலையை தடவிக்கொண்டு நான் அப்பால் வந்துவிட்டேன் என்றாலும் மனதில் அவர்கள் பணக்காரர்கள் ஹேமாவும் வெங்கிட்டுவும் எனக்கு சமதையாக ஒரு நாளும் ஆக முடியாது என்ற வேற்றுமை வேறொன்று விட்டது அம்மா அப்போது வைராகியமாக பேசினாலும் என் விவாகத்திற்கு அத்தைதான் ஏதோ கடன் கொடுத்து உதவியிருக்கிறாள் என்பது எனக்கு உள்ளங்கை நெல்லிக்கடி போல விளங்கியது பிரிக்கவில்லைதான் எனினும் பெரியவர்கள் யோசிக்காமலா செய்வார்கள் தவிர அவர்களுக்கு இல்லாத பெருமையும் சிறுமையும் எனக்கு என்ன வந்தன குடும்பம் என்றால் சில சிக்கல்கள் இருக்கத்தான் இருக்கும் இவற்றையெல்லாம் பாராட்டாமல் விட்டுவிடுவதான் உகந்தது என்று என் மனதில் படிந்திருந்த பழைய பாசையை அகற்றி கொண்டு புதுமை கண்களுடன் அவர்களை பார்த்தேன் அதுவும் இப்போது என் உள்ளே ஒளிவிட ஆரம்பித்திருந்த புது அன்பு அந்த பழைய தாழ்வு மனப்பான்மையை என்னிடமிருந்து அடியுடன் கள்ளி எறிந்துவிட்டது ஹேமா என்னோடு ஒத்தவள்தான் அம்மாமி சுசி எங்களுடன் ஊருக்கு வரட்டுமே அப்புறம்தான் புக்ககம் போய்விடுவாள் என்று அம்மாவிடம் அவள் கேட்டாள் நானும் சந்தோஷத்துடன் குதி போட்டு கொண்டு ஆமாமம்மா நான் அவர்கள் ஊருக்கு போனதே இல்லை என்று கெஞ்சும் பாவனையில் சம்மதம் கேட்டேன் பேசாமலே நின்ற அம்மாவிடம் அத்தையும் ஆமாமன்னி குழந்தைகள் ஆசைப்படுகிறார்கள் அங்கே வந்து பத்து நாள் இருக்கட்டுமே என்று ஆசைக்கு உரமூட்டினாள் தாய்க்கு அரை சம்மதம் என்று தெரிந்தும் பொங்கிய மகிழ்ச்சியில் அவ்வளவாக நான் பொருட்படுத்தவில்லை பின்னாடி நினைத்து பார்த்து பார்த்து நான் ஆற்றாமையால் மனம் நொந்து போனேன் எவ்வளவு நன்றியற்றவள் நான் பிறந்து வளர்ந்த இடத்தின் அந்தஸ்தையும் நிலைமையையும் உயர கொம்பில் இருந்து பார்ப்பதைப் போல அவ்வளவு துச்சமாக கருதும் அத்தை நமக்கு இனி சமமானவள்தான் அவளுடைய நிலைக்கு உயர்ந்து விட்டோம் என்று நினைத்தேனே உல்லாசமாக ஒத்த சகியுடன் காலம் கழிக்கப் போகிறோம் என்று துள்ளிக் கொண்டிருந்த என் ஆசை அடியுடன் அணைந்து போகும்படி ஊர் வந்து சேர்ந்த அன்றே ஹேமா தலைவலி என்று படுத்தவள்தான் அவளும் நானும் சரிசமமாக தோல் மேல் தோல் போட்டுக்கொண்டு ஊரெல்லாம் கண்டு கழிக்கவில்லை சிரித்து சிரித்து விளையாட்டு கதைகள் புகன்று உண்டு மகிழவில்லை தெருவையும் வீட்டு வாசலையும் தவிர ஒன்றையுமே அறியாமல் அழுத்து சோர்ந்து ஏனடா வந்தோம் என்று கிளேசம் உறும்படி ஹேமாவின் தலைவலி டைஃபாய்டு ஜுரமாக வளர்ந்து வீட்டையே கலையெழுக்கும்படி செய்துவிட்டது என்னுடன் பேசுவார் யாரும் இல்லை சிரிப்பார் யாரும் இல்லை என கேலி செய்து அகமகிழ்விப்பாரும் எவரும் இல்லை ஹேமா கண்ணையே விழிக்காமல் இருந்ததாக தெரிந்தது டாக்டர் மணிக்கொரு முறை வந்து போனார் 
நர்சுருத்தி நோயாளிக்காக வீட்டுடனேயே அமர்த்தப்பட்டாள் அத்தைக்கு முகத்தில் ஈ அடவில்லை பாட்டியோ கண்ட கண்ட தெய்வங்களுக்கு எல்லாம் நேர்ந்து முடிச்சிட்டு வைத்தாள் வந்து பதினைந்து தினங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டன மாடி வராந்தாவில் நின்று கீழே தோட்டத்தையும் காம்பவுண்டில் கட்டியிருந்த மாடு கன்றையும் பார்த்து பார்த்து எனக்கு சப்பிவிட்டது அரை சம்மதம் கொடுத்த அம்மாவையை தட்டி கொண்டு வந்தேனே இப்போது ஊரில் இருந்தால் எனக்கு அவர் பேனா பரிசு கொடுத்ததை ஊர்க்காரர்கள் அனைவரும் தெரிந்து கொண்டு என்னை கண்ட இடத்தில் எல்லாம் கேலி செய்வார்கள் கோவிலிலும் குளத்திலும் இன்னும் ஒரு மாதத்திற்காவது என் விவாகத்தை பற்றியும் மாப்பிள்ளையை பற்றியுமே பேச்சு நடக்கும் ஆமாம் நான் வந்து இத்தனை நாட்கள் ஆகிவிட்டனவே கடிதம் எதுவும் எனக்கு வந்திருந்தால் மதனி கூடத்தான் கடிதாசி எழுது என்றாள் இங்கே வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறேனே ஜகதை இன்னும் ஊருக்கு போகவில்லை இரண்டு மூன்று மாசம் இருக்கப் போகிறாள் என்று எனக்கு தெரியும் அவளுக்கு வேண்டுமானால் எழுதலாமா எனக்கு எதுவும் கடிதம் வந்தால் நினைக்கவே எனக்கு வெட்கமாக இருந்தது தவிரவும் பாட்டி அத்தைக்கு தெரியாமல் கார்டு கவர் வாங்கி நான் எப்படி எழுதுவது செய்வது நன்றாக இருக்குமா புறப்படும் போது அவர்களிடம் இருந்த சகஜ மனப்பான்மை ஹேமாவுக்கும் எனக்கும் இடையே நிலவியிருந்த நேசத்தால் தோன்றியது என்று நான் நினைக்கும்படி அத்தையாவது பாட்டியாவது என்னிடம் ஒரு வார்த்தை கூட தாராளமாக பேசவில்லை ஹேமா திடீரென்று படுத்து கொண்டு விட்டதனால் இப்படி இருக்கிறார்களா அல்லது நான் வந்திருப்பதில் விருப்பம் கொள்ளவில்லையா என்று எனக்கு புரியவில்லை ஊரில் இருக்கும்போது பாட்டு மறந்து போகாமல் இருக்க தினமும் பாடுவேன் இங்கு அவர்கள் கவனியாமல் இருக்கும்போது நானாக பாடுவதா வீட்டில் ரேடியோ புத்தகங்கள் பொழுதுபோக்கு விளையாட்டிற்கான கேரம் பலகை போன்ற சாதனங்கள் எல்லாம் இருந்தன இருந்தாலும் ஹேமா இல்லாமல் அவைகளை சுதந்திரமாக உபயோகிக்க எனக்கு தைரியம் வரவில்லை பிடித்து விட்டார்போல் எப்படி நாட்களை தள்ளுவது என்று கவலை கொள்ளல் ஆனேன் அன்று வெங்கிட்டு வழக்கம் போல் ரேடியோவில் செய்திகள் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தான் நானும் அருகிலேயே இருந்தேன் செய்திகள் முடிந்ததும் இருக்கட்டுமா நிகழ்ச்சி முடிந்ததும் இந்த சுவிட்சை திருகி அணைத்து விடுகிறாயா என்று கூறிவிட்டு வெளியே சென்றான் யாரோ ஒரு பெண்மணி பாடிக்கொண்டிருந்தாள் அவள் பாடிக்கொண்டிருந்த பாட்டு எனக்கும் பாடம் எனவே என்னையும் அறியாமல் அதிலிருந்து வரும் குரலுடன் நானும் மெதுவாக இழைந்து பாட ஆரம்பித்து விட்டேன் பாட்டு அங்கே வந்ததை நான் கவனிக்கவே இல்லை என்டி சுசிலா குழந்த கண்ணை திறக்காம கிடக்கிறா வேதனை பிடுங்கி திங்கிறது இப்போ என்ன வேண்டியிருக்கு பாட்டும் கூத்தோம் வெங்கிட்டு எங்க அத அணைக்க சொல்லு என்று அவள் குரல் கேட்டதும் தூக்கி வாரி போட்டது எனக்கு இல்ல பாட்டி வெங்கிட்டு வெளியே போய்விட்டான் நானே அணைத்து விடுகிறேன் என்றேன் ரேடியோ பெட்டியின் அருகில் சென்றவளாய் எதையான திருகியே உடச்சு தொலைச்சிடாத பணம் பெற்ற சாமா என்று அவள் சொன்ன வார்த்தைகள் எனக்கு எப்படி சூரியர் என்று உரைத்தன கண்டபடி திருகி ஒடித்து விடும்படி அத்தனை பச்சை குழந்தையானான் எழுத்து வாசனையற்ற மூட ஜடமா நான் அடே அப்பா பணப்பெருமை தன் வழி குழந்தைதானே என்பதையும் மறந்து எத்தனை நீசமாக பேச சொல்கிறது ஹேமாவுக்கு சமமாக நான் உயர்ந்து விட்டதாக மனப்பால் குடித்தது எத்தனை பேதமை அந்த கணமே எனக்கு அங்கு விட்டு ரெக்கை கட்டி கொண்டாவது பறந்து ஊரில் குதித்து விட வேண்டும் போல இருந்தது பாலும் பழமும் இன்றி பழையமுது சாப்பிட்டாலும் அந்த வீடு அந்த சுதந்திரம் நினைக்கவே இன்பமாக இருந்தது ரேடியோவும் புத்தகங்களும் இல்லாவிட்டால் என்ன ஜகது அக்கா வேறு இருக்கிறாள் தமாஷாக ரெண்டு பேரும் சாயங்காலம் காற்றாட குளத்தங்கரைக்கு போவதில் உள்ள ஆனந்தத்திற்கு ஏது ஈடு பாவம் ஜகது அவளோடு சேர்ந்து நான்கு நாட்கள் இல்லாமல் ஓடி வந்தேனே வேண்டும் நன்றாக எனக்கு வேண்டும் ஹேமாவுக்கு சிறிது ஜுரம் இறங்கியது கண்ணை வெடித்து கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஏன் என்று கேட்கிறாள் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் நாமும் பயணம் கட்ட வேண்டியதுதான் அத்தையிடம் மெதுவாக தெரிவிக்கலாம் என்று கீழே வந்தேன் பாட்டியும் அவளும் சாப்பிட உட்கார்ந்திருந்தனர் போலிருக்கிறது உள்ளே நுழையும் முன்பே எனக்கு பேச்சு குரல் கேட்டது அவளா அடே அப்பா பலே கெட்டிக்காரி பேச்சும் வார்த்தையும் தான் சக்கரையா இருக்கு இந்த பெண்ண ஆட்டி அம்பலத்தில் வச்சுட்டா பிள்ளையாண்டானுக்கு வயசு கிட்டத்தட்ட முப்பதாக போகிறதாம் இளையாளை போல பதினாலு வயசா வித்தியாசம் ஆயிரம் நாட்டான் சொல்லுவாங்களே மன்னி தானாக பார்த்து இதை எப்படி பொறுக்கினா என்றாள் அத்தை இதுக்கே தான் ரூபா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கயற்றி இருக்கிறாளே பிள்ளையாண்டா எங்கேயோ மாதம் ஐம்பது ரூபாய் சம்பாதிப்பதற்கு இது பாட்டி வேலை கூட காயமில்லை பிடபிள்யூடியில் டெம்பரரியாகத்தான் இன்னமோ இருக்கானா என்றால் அத்தை மறுபடியும் என்னை பற்றிதான் இவை என்று கூட புரியாத முட்டாளானான் சுசிலா அதிர்ஷ்டக்காரி நல்ல வரனாக கிடைத்துவிட்டது அவர்கள் எல்லோரும் பெண்ணை தலைமையில் வைத்து தாங்கக்கூடியவர்கள் என்று அம்மாவிடம் அபிப்பிராயம் கொடுத்த அதே அத்தையா இப்போது பேசுவது எதற்காக இப்படி உள்ளொன்று வைத்து 
உதட்டில் ஒன்று பேசுகிறாள் நிஜமாக என் ஓரகத்தை அவ்வளவு பொல்லாதவளா அவருக்கு நான் இலையால் போல என்கிறாளே அப்படியானால் அவர் சீக்கிரமாக நான் சட் எப்படி இருந்தால் என்ன அவர் என் மீது அளவற்ற பிரியம் கொண்டிருக்கிறார் அது ஒன்றே எனக்கு போதாதா எப்பேற்பட்ட குறைவும் மனநிறைவில் மறைந்துவிடுமே சந்தர்ப்பம் சரியில்லை என்று வந்த சுவடு தெரியாமலே நான் திரும்பிவிட்டேன் ஆனால் கலங்கமற்றிருந்த என் இருதய வானிலே ஒரு சிறு புள்ளி விழுந்துவிட்டது அத்தையின் அபிப்பிராயம் ஏற்கனவே அமிழ்ந்து கிடந்த அந்த அர்த்தமற்ற நம்பிக்கையை கிளப்பிவிட்டு என்னை உறுத்த ஆரம்பித்தது குற்றங்கள் நம்மை அறியாமல் உள்ளே புதைந்து உணர முடியாமலே போவதற்கு காரணம் அவைகளை அமுக்கிவிடக்கூடியதாக சந்தோஷம் எழுப்பி விடுவதால்தான் என் புக்ககத்தாரின் மேற்படி குறைகள் நிஜமானவைதாமோ ஏதோ உணர்ச்சி வசப்பட்ட புது ஆசையில் நான் அவைகளை நிறைவாக கருதலாம் நாள்பட்ட மெருகு அழிந்து போவதால் பல்லை காட்டும் முலாம் பூச பெற்ற பாண்டம் போல என் புது அசை மெருகும் அழியுமானால் குறை பெரிய மடுவாக காட்சியளிக்குமோ எனக்கு தொடர்ந்து அன்றைய நிகழ்ச்சிகள் இரு மின்னல் பாட்டு எல்லாம் சங்கலி தொடர் போல என் உள்ளத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டன நினைக்கவே பயம் கொடுத்த இவ்வேதனை கட்டி வைத்தார் போன்ற அந்த சூழ்நிலையில் வளர்ந்து வளர்ந்து என்னை வருத்தியது இரவு தூங்காமல் புரண்டு கொண்டிருந்த என்னை பக்கத்து பெஞ்சியில் வந்து படுத்து கொண்ட பாட்டி குப்பிட்டாள் ஏன் பாட்டி என்று கேட்ட நான் வாரி சுருட்டு கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்தேன் உன் அப்பா கடுதசி போட்டிருக்கானா என்றால் மெதுவாக இதை சொல்லவா இந்த யோசனை ஏன் வந்தவுடனேயே எனக்கு சொல்லக்கூடாதா என்ன பாட்டி என்று ஆவலுடன் கேட்டேன் உங்கள் ஆத்துல உன்னை கொண்டு விட சொல்லி எழுதியிருக்கிறார்களாம் என்னது என் நெஞ்சு டப் டப் என்று அடித்து கொண்டது ஆமண்டியம்மா ஆமா ஐநூறு ரூபாய்க்கு அடி போட்டிருக்கான் உன் அப்பா என்றால் பாட்டி வேப்பம் காயை தின்றுவிட்டு துப்புவது போல அப்பா எங்கே பணம் கேட்டு எழுதியிருக்கிறாரா நான் புரியாமல் விழித்தேன் அவள் புடவை வேட்டி பெட்டி படுக்கைன்னு ரூபாய் அஞ்சு நூறுக்கு இங்கே எழுதியிருக்கானா கல்யாணத்துக்கே தான் வேண்டியது செய்தாலே ஒருத்தரையே உரு உருவி கேட்கணும்னு ஏன் புத்தி போகிறது அப்படித்தான் நறுக்குன்னு நூறு ரூபாயில் ஒரு புடவையை வாங்கி மங்கலிய பெண்கள் இட்டு சபை நிற்க பார்வுக்கு கொடுத்தாளா எனக்கு வெட்கம் பிடுங்கி திங்கிறது உன் அம்மா தான் எழுது சொன்னால் என்றால் உன் அப்பாவுக்கு ஏன் இப்படி எழுது தோன்றுகிறது இத்தனை வரதட்சணை கொடுத்து பிஏ படித்த மாப்பிள்ளை பார்க்க வேண்டாமா தான் விரலுக்கு தக்கபடி வீங்கினால் போதுமே குழந்தை மலை போல படுத்து கொண்டு விட்டாளே என்று அவளுக்கு முகத்தில் ஈ ஆடலை இப்போதான் பணத்துக்கு எழுதுவாளா என்று சரமாரியாக பொறிந்து தள்ளினாள் ஏற்கனவே அத்தையகத்து அந்தஸ்திற்கும் அகம்பாவத்திற்கும் முன் முதுமையின் தோலை போல் சுருங்கி போயிருந்த என் மனம் இப்போது அப்பா வேற எனக்கு தேடி தந்துவிட்ட அவமானத்தினால் கடுகிலும் கடுகாக போய்விட்டது போலிருந்தது இவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் என்று தெரியாதோ ஏன் இங்கு எழுதினார் ஏதோ கல்யாண காலத்தில் நாலு பேருக்கு முன் சகஜமாக அளவலாவது போல காண்பித்து கொண்டால் அதையும் நிஜம் என்றே நம்பிவிடுகிறாரே இந்த அப்பாவி அப்பா அம்மாவா எழுத சொல்லுவாள் ஏற்கனவே தான் சமயம் வாய்த்த போது எல்லாம் பணக்கார தங்கை என்று குத்தி காட்டுவாளே இந்த ஐநூறு ரூபாய் எங்கும் கிடைக்காதா இங்கு வந்து ஏன் முட்டிக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அப்பாவும் தான் என்ன செய்வார் அவர் மீதில் என்ன தப்பு ஐநூறு ரூபாய் இவர்களுக்கு பெரிதா இதோ ஹேமாவுக்கு பணிவிடை செய்கிறாளே அந்த நர்ஸுக்கு மட்டும் நாளைக்கு இருபது ரூபாய் என்று பேசிக் கொள்கிறார்களே இன்னும் டாக்டர் மருந்து என்று எத்தனையோ ஆயிரம் ஆயிரமாக செலவழிக்கிறார்கள் அத்திம்பேருக்குத்தான் மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் போல் வரும் என்று கூறுகிறார்களே ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்க அப்பா என்ன அல்லா அசலா கூட பிறந்தவர் தாமே அத்தைக்கு அப்படியாவது திராகிரக செலவுக்கா கேட்கிறார் எனக்காக இந்த அற்ப காசை கொடுப்பது இவர்களுக்கு பிரமாதம் இல்லையே அவர்களுக்கும் இந்த கடின சித்தம் வேண்டாம் பாட்டிக்கும் இந்த ஏலனம் வேண்டாம் எப்படியாவது ஊருக்கு போய் இவர்களுடைய மனப்பான்மையை தெளிவாக உடைத்து விட வேண்டும் போல மனம் துடித்தது எனக்கு அப்படித்தான் இருக்கும் பாட்டி இது எல்லாமே என்னிடமா பேசுவது பெரியவர்கள் பாடு ஆயிரம் இருக்கும் இந்த நிஷ்டூரங்களை அம்மாவின் ஸ்தானத்தில் என்னை மதித்து கூறுவது அழகாகுமா ஐயோ பாவம் சின்ன சம்பளம் இரண்டு பெண்களுக்கு முதலிலேயே கல்யாணம் செய்து சளைத்து விட்டான் அவனுக்கு உதவி செய்யத்தான் வேண்டும் என்று இரக்க புத்தியும் அனுதாபமும் இந்த பாட்டுக்கு ஏன் தோன்றவில்லை பெண் என்றாலே தாய்மார்களுக்கு அலாதி வாஞ்சை உண்டு என்று நான் கண்டிருக்கிறேன் அதிலும் அத்தை சாமானிய பெண்ணிலேயே பாரபட்சம் அதனால் தான் மலையும் மடுவாக உருவெடுத்திருக்கிறது போலும் இத்தகைய என் மனக்கிளேசங்களில் என்னை புக்ககத்தில் கொண்டுவிடப் போகிறார்கள் என்ற நினைவு அமுங்கியே போய்விட்டது ஐநூறு ரூபாய் பிரச்சனை இரவு முழுவதும் எனக்கு தூக்கம் வராமல் மலைப்போல் என் முன் தோன்றி பயங்கரமாக காட்சியளித்தது ஈஸ்வரன் ஏன் இப்படி கடின புத்தியுடன் செல்வத்தையும் ஏழ்மையுடன் மக்களையும் படைக்க வேண்டும் என்று 
அனாதி காலம் தொட்டு மக்கள் ஆராய்ந்தும் விடை கண்டறியாத புதிருக்குள் தலையை விட்டுக்கொண்டு நானும் குழம்பி போனேன் தலிர் நான்கு இரவில் சரியாக தூங்காததுனாலோ என்னவோ பொழுது விடிந்ததும் தலை ஒரே கனமாக கனத்தது உள்ளத்தில் குடைந்த வேதனையின் பிரதிபலிப்பு போல உடம்பெல்லாம் குடைச்சலாக இருந்தது வெகுநேரம் எழுந்திருக்காமல் படுத்து கொண்டு இருந்தேன் கொளித்துவிட்டு பாட்டி ஈரப்புடவையை உலர்த்துவதற்காக கொடிக்கோள் சகிதம் வந்தாள் ஏண்டி சுசிலா இன்னும் எழுந்திருக்க வேலையாகவில்லையா புக்ககம் போகும் பெண் விடிந்து ஏழு மணி வரையுமா படுத்து கொண்டிருப்பாள் என்று கடிந்து கொண்டாள் அவள் கடுமையினால் கண்களிலே நீர் நிறைந்து விட்டது பழக்கமுள்ள அம்மா எத்தனை கடிந்தாலும் எனக்கு உரைக்காது பாட்டிதான் என்றாலும் என் மனதை விட்டு காத தூரத்துக்கு அப்பால் இருக்கிறவளாயிற்றே பழக்கம் இல்லாத இடத்தில் அன்பு செய்ய யாரும் இல்லாத இடத்தில் வந்து முள்வேலிக்குள் அகப்பட்டு கொள்வது போல அகப்பட்டு கொண்டோமே என்று வேதனை நெஞ்சை வந்து மறித்தது இல்ல பாட்டி தலைய பாறாங்கல்லாக கணக்கிறது உடம்பெல்லாம் வலிக்கிறது என்றேன் மெதுவாக அது வாய விட்டு சொன்னால்தானே தெரியும் எழுந்து வா குளிக்க வேணா சுக்கு கஷாயம் போட்டு தருகிறேன் என்றால் அருமந்த பாட்டி ஹேமா அன்று தலைவெளி என்று படுத்து கொண்டது என் ஞாபகத்தில் வராதே என்று நெட்டி தள்ளியும் கேட்காமல் வந்தது சச்ச அவள் யார் நான் யார் ஆயிரம் ஆயிரமாக சம்பாதிக்கும் செல்வ சீமானின் அருமை புதல்வையாக அவள் எங்கே கேவலம் ஐநூறு ரூபாய்க்கு தாளம் போடும் ஏழை குமாஸ்தாவுக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லும்படியாக மூன்றாம் பெண்ணாக பிறந்த நான் எங்கே இந்த சுக்கு கஷாயமே பெரியதாயிற்றே ஊருக்கு போய்விட வேண்டும் என்ற ஆசை என்னை உந்தி தள்ளியது கைகளையும் காலையும் நீட்டி முறித்து கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்த நான் என்னை ஊரில் யார் கொண்டு போய் விடுவா என்று கேட்டேன் ஏன் இங்கே முள்ளின் மேல் இருப்பது போல இருக்கா ஊரில் என்ன வச்சிருக்கு மெதுவாக போனா போச்சு என்று அவள் முடித்து விட்டாள் போல் என்ன முள்ளின் மேல்தான் இருக்கிறேன் என்று கூறிவிட வாய் துடித்தது ஆனால் பேசாமல் படுக்கையை சுற்றி வைத்துவிட்டு கீழே இறங்கிச் சென்றேன் உடம்பு கனகனவென்று இருப்பது போல வேறு உணர்ந்தேன் ஹேமாவை போல நான் இங்கே படுத்து கொண்டு விட்டால் என்ன செய்வேன் என்னை பயம் பற்றியது ஊடே இந்த நினைவு மனதிலே வந்தது அன்று ஒரு கணம் மயங்கி விழுந்ததற்கு அவர் அந்த பாடுபட்டாரே இப்போது நான் இருக்கும் நிலை தெரிந்தால் இந்த அத்தையகத்தை இனிமேல் ஆயிலிலும் எட்டி பார்க்க கூடாது என்று உத்தரவு போட்டாலும் போடுவார் அச்சமும் கவலையும் சூழ நான் பாட்டி கொடுத்த சுக்கு கஷாயத்தை குடித்துவிட்டு மாடிக்கு வந்த சமயம் அத்தை ஓர் இளைஞனுடன் வராந்தாவில் நின்று பேசி கொண்டிருந்தாள் இனிமேல் பயமில்லை என்று டாக்டர் சொல்லுகிறார் இனிமேல் ஜாக்கிரதையாக அதிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நானும் ஊரிலிருந்து வந்த நாட்களாக அங்கே வந்து எட்டி பார்க்க வேணும் பார்க்க வேணும் என்று குட்டிகரனும் போட்டு பார்க்கிறேன் எங்க முடிகிறது நாளைக்கு நீதான் மஞ்சுவை போய் அழைத்து வரப்போகிறாயாக்கும் அப்பா உடம்பு எப்படி இருக்கிறது அம்மாவுக்கு சாதாரண ஜுரந்தானே என்று அத்தை விசாரித்தாள் அப்படித்தான் டாக்டர் சொல்லுகிறார் அப்பா உடம்புக்கு புதிதாக என்ன வந்திருக்கிறது அதே நிலைதான் ஊரிலிருந்து மாமா பெண் வந்தாலே அவளுக்கு இருமல் அவள் கை குழந்தைக்கு மாந்தம் அதை ஏன் கேட்கிறீர்கள் மாமி வீடே ஆஸ்பத்திரியாக இருக்கிறது இப்போது சிவனே என்று நான் டாக்டருக்காவது படித்திருந்தால் லாபமாக இருந்திருக்கும் இன்னும் மஞ்சு வேறு வந்துவிட்டால் கேட்க வேண்டாம் ஏற்கனவே துர்பலம் இதிலும் இப்போது கர்ப்பிணி என்று சிரித்து கொண்டே கூறிய அவன் பார்வை என் மீது பட்டுவிட்டது இது யார் மாமி என்று நான் சென்ற பிறகு விசாரிக்காமல் நேரடியாகவே அவன் கேட்டது வெகுளியான உள்ளத்தை எனக்கு அறிவித்தது இவள் தான் சுசிலா இவளுக்கு தான் கல்யாணம் நடந்தது என்றாள் அத்தை ஓஹோ இவள் தான் கல்யாண பெண்ணா பார்க்க ஹேமாவை விட சின்னவளாக இருக்கிறாளே அதற்குள்ளாகவா கல்யாணம் மாப்பிள்ளை என்ன பண்ணுகிறார் என்று அவன் விசாரித்த போது எனக்கு வெட்கமாக இருந்தது நேருக்கு நேர் ஓர் இளைஞன் என்னை பற்றி கேட்பது இதுதான் முதல் தடவை சின்னவள் என்ன வயசு பதினாறாகிறது ஹேமா பார்க்க சற்று தாட்டியாக இருக்கிறாளே ஒழிய அவளை விட இவள் தான் பெரியவள் மாப்பிள்ள பட்டணத்தில் தான் வேலையாக இருக்கிறான் என்று பதிலளித்தாள் அத்தை அவன் பின்னும் இவள் உங்களுடன் வந்தால் அக்கும் பாவம் ஹேமா படுத்து கொண்டு விட்டாலே இவளுக்கு எப்படி போது போகிறது ஊரெல்லாம் சுற்றி பார்த்தாலோ என்று தூண்டி துளைத்து விசாரித்தது எனக்கு அவன் யார் என்று அறியும் ஆவலை மூட்டியது அங்கு வந்து நான் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாகியும் யாருமே என்னை பற்றி நினைக்காததை அப்போதுதான் என்னை கவனித்தவன் ஒரு நொடிக்குள் இவளுக்கு எப்படி போது போகிறது என்று சரியாக கேட்கிறானே 
இங்கு யாருக்கும் தோன்றாததை அறிந்துவிட்ட இவன் யாராக இருக்கும் என்று நான் வியந்தேன் அவள் வந்த வேலையே தான் சரியாக இல்லையே இத்தனை கலைபரமாக இருக்கிறதே ஓரிடத்துக்கு இவளை அழைத்து போகவில்லை நாளைக்கு மஞ்சுவை அழைத்து கொண்டு வந்துவிட்ட பிறகுதான் நீ பட்டணம் போகிறாயாக்கும் என்று அத்தை சமத்காரமாக பேச்சை மாற்றிவிட்டாள் ஆமாம் நாளையே கிளம்பி போய் அவளை அழைத்து கொண்டு இங்கே விட்டுவிட்டு மறுபடியும் நான் புறப்பட வேண்டும் காலேஜ் திறந்து விடுகிறது வெங்கிட்டு இல்லையாக்கும் நான் வரட்டுமா மாமி என்று அவன் கிளம்பலானான் போகிறாயா மஞ்சு வந்த பிறகு முடிந்தால் வந்துவிட்டு போ இற சாப்பிட்டு விட்டு போய என்று அத்தை உபசாரம் செய்தாள் இல்லை இல்லை எனக்கு கொள்ளை வேலை கிடக்கிறது இவ்வளவு சீக்கிரம் சாப்பிடுவதற்கும் இல்லை நான் வருகிறேன் என்று கைப்பிடி சுவர் ஓரமாக நின்ற என்னை பார்த்து கூட அவன் விடை பெற்று கொண்டான் அவனைத் தொடர்ந்து அத்தையும் கீழே சென்றாள் நான் வராந்தாவிலிருந்து அவன் வாயிலில் வந்து சைக்கிளில் ஏறி சென்றதை பார்த்து கொண்டு நின்றேன் அவன் யார் என்று அத்தையிடம் கேட்க எனக்கு துணிவு வரவில்லை அத்தையை அம்மாமி என்று அழைத்தானே ஹேமாவினுடைய அப்பா வழியில் சொந்தமாக இருக்கலாம் மெல்ல மெல்ல எனக்கு நினைவு வந்தது ஹேமாவுக்கு அத்தை பிள்ளை இவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் மகாராஜா காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருப்பவர் இவன் தந்தையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அம்மா ஒருமுறை பேச்சுவாக்கில் அப்பாவிடம் கூறியது கூட என் ஞாபகத்திற்கு வந்தது உங்கள் தங்கை அகத்துக்காரருக்கு உடன் பிறந்தவள் உண்டே அவளுக்கு பிள்ளை இருக்கிறான் அவ மனசு வச்சா நம் சுசிலாவை பண்ணிக்கொள்ள கூடாதா அவளுக்கு என்ன அழகு படிப்பு எதில் குறைவு எல்லாம் பணத்தில் மறைந்து கிடக்கு அப்படி ஒன்றும் அதை எட்ட முடியாத சம்பந்தமில்லை சொத்து சுதந்திரம் ஒன்றும் கிடையாது அவர் வேலையுடன் சரி அவர்கள் பண்ணிக்கொள்கிறேன் என்றாலும் உங்கள் தங்கையும் அம்மாவும் முட்டுக்கட்டை போடுவார்கள் என்று அவள் குறிப்பிட்டது இவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் சின்னவளாக இருக்கிறாளே அதற்குள்ளாகவா கல்யாணம் என்று அவன் கேட்டதை நினைத்தால் எனக்கு சிரிப்பாக வந்தது பார்ப்பதற்கு நான் அப்படியாயிருக்கிறேன் தொடர்ந்து அத்தை முதல் நாள் இத்தனை வயசா வித்தியாசம் மாப்பிள்ளைக்கு முப்பது வயது இருக்கும் கேட்டத்தட்ட என்று கொடுத்த அபிப்பிராயம் ஏனோ என் நெஞ்சில் வந்து குறுக்கிட்டது ஹாலின் ஒரு புறமாக இருந்த பெரிய நிலை கண்ணாடியில் என் உருவம் தெரிந்தது அவன் கூறியது உண்மைதானா என்று ஆராயும் பொருட்டோ என்னவோ அதையே பார்த்து கொண்டு நின்றேன் உண்மையில் நான் அப்போது பூரண பொலிவுடன் விளங்கினேன் என்று சொல்ல வேண்டும் நானே என்னை பெருமையாக கூறிக்கொள்ளவில்லை கதைகளிலே வரும் கதாநாயகி போல நீண்ட கூந்தல் பலபலத்த சிவந்த மேனே அகன்ற கருவிழிகள் எல்லாவற்றிலும் என் முற்றாத இளமை நன்றாக தெரிந்தது நிலை கண்ணாடியில் என் உருவத்தில் ஆழ்ந்திருந்த நான் மனக்கண்ணாடியில் உள்ள என் கணவரிடம் எப்படி போனேனோ முதன் முதலாக அவர் என்னை பார்க்க வந்தபோது நான் கண்ட அவர் உருவத்துக்கும் பின் கண்ட காசை யாத்திரை கோலத்திற்கும் எத்தனையோ வித்தியாசங்கள் இருந்தன போல எனக்கு தோன்றியது உண்மையை கூறப்போனால் அந்த இரு தோற்றங்களிலும் அவர் உருவம் என் மனதில் பதியவே இல்லை ஆனால் ஊர்வலத்தின் போது நான் கண்ட அவர் கோலம் என்னுள் அழியாமல் உறைந்து விட்டது அந்த மேற்கத்திய உடையில் அவர் எனக்கு அதிக உயரமுள்ளவராக காட்சியளித்தார் முன் நெற்றியை மட்டும் மறைத்து கொண்டு இரு மருங்கிலும் சற்று உள்ளே தள்ளிய கிராப்பு அடர்ந்த புருவங்களுக்கு கீழே கருமை பாயாத பெரிய விழிகள் அலந்து பிடித்தார் போன்ற கூறான நாசி சற்றை தடித்த உதடுகள் வளைவாக இரட்டை மோவாயில் வந்து முடியும் முகவாட்டம் என்றெல்லாம் என் உள்ளம் ஒவ்வொன்றாக ஆராய்ச்சி செய்தது எப்படியும் அவரை பார்த்தால் எனக்கு பொருத்தம் இல்லாதவராக மதிக்க முடியாது நாலு பேர் நாலு விதமாகத்தான் அபிப்பிராயம் கொடுப்பார்கள் யார் என்ன சொன்னால் என்ன அவருக்கு என்னை பிடித்துவிட்டது எனக்கு எனக்கு மட்டும் என்ன இப்போது நாங்கள் இருவரும் வாழ்வு முழுவதும் எக்காரணம் கொண்டும் பிரிய முடியாதபடி புனித ஒப்பந்தமாகிய மனமுடிப்பில் பிணைக்கப்பட்டு விட்டோம் இனிமேல் அம்மாதிரி நினைப்பது தவறு நினைப்பது பாவமும் கூட எத்தனை நேரம் இவ்வித சிந்தனைகளில் ஒன்றி போயிருந்தேனோ ஒரு நாளும் இல்லாத திருநாளாக அத்தை என்னை அழைத்து கொண்டே வந்தவள் ஊருக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னாயாமே பாட்டி சொல்லுகிறாளே என்று கேட்டாள் ஆமாம் நானும் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு மேல் ஆகவில்லையா என்றேன் அவள் குரலில் தோன்றிய பாவம் என்னை ஊருக்கு அனுப்புவதில் இஷ்டம் இருப்பதாக எனக்கு துணைத்தது எனக்கு அது சுதந்திர உணர்ச்சியின் மகிழ்ச்சியை அளித்தது இல்லை போகிறதானால் யார் கொண்டு விட இருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தேன் பாட்டியை இப்போது அனுப்புவதானால் சிரமமாகிவிடும் நாளைக்கு மூர்த்தி அந்த பக்கம்தான் போகிறான் உன்னை ஊரில் கொண்டு விட சொன்னால் தங்கமாக விட்டு விடுவான் நாகப்பட்டினம் நாலஞ்சு ஸ்டேஷன் தானே அப்புறம் அண்ணாவுக்கு கடிதம் போட்டால் வந்து அழைத்து போகிறான் என்று இழுத்தாள் அத்தை ரக்கை கட்டி கொண்டாவது 
ஊரில் போய் குதித்து விட வேண்டும் என்ற ஆவலுற்று தவியாய் தவித்துக் கொண்டிருந்த நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை நழுவ விட்டு விடுவேனா ஏற்கனவே துணைக்கு வர யாரும் இல்லை என்ற பீடிகையை வேறு அத்தை போட்டுவிட்டாள் அப்புறம் எப்போது நேருமோ அதுவரை சிறை கைதி போல இங்கேயே எப்படி இருப்பது அப்படியானால் நான் நாளைக்கே போகின்றேன் அத்தை ஊருக்கு இன்றைக்கு ஒரு கடிதம் போட்டுவிட்டால் நாளைக்கு போய் சேர்ந்துவிடும் அப்பா ஸ்டேஷனுக்கு வந்து அழைத்து போய் விடுவார் என்றேன் ஆவல் ததும்ப நிஜந்தானா மூர்த்தியை பார்த்து தெரிவிக்க வேண்டும் அப்புறம் கடைக்கு போய் உனக்கு ஏதானோ என்று இழுத்து கொண்டே அத்தை குண்டு குண்டு என்று கீழே ஓடினாள் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் அத்தை என்று அவள் வாக்கியத்தை முடிக்கும் முன்னரே ஊகித்து கொண்ட நான் கத்தினேன் சற்றைக்கெல்லாம் வெங்கிட்டு என்னை பார்த்தவன் நாளைக்கு ஊருக்கு போகிறாயா மே சுசிலா அதற்குள் என்ன அவசரம் ம் அவர் ஞாபகம் வந்துவிட்டதாக்கும் என்று குறுநகை செய்தான் பெரியவர்களைப் போல இவர்களுக்கு இன்னும் அந்தஸ்துக்கு வேண்டிய கபடம் உரமேறவில்லை அதனாலேயே என்னை சமமாக பாவித்தார்கள் ஆனால் நான் அடுத்த தடவை வரும்போது இவர்களும் பெரியவர்களாகி விடுவார்கள் நிலைமைக்கு தகுந்த கௌரவம் சமத்துவ மனப்பான்மையை ஒழித்துவிடும் அசடு போல எண்ணுகிறேனே ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறுதானே பதம் பார்க்க வேண்டும் ஒரு முறை வந்துவிட்டுதான் எப்போது திரும்ப போகிறோம் என்ற நிலையை அனுபவித்தேனே ஏதோ உடன் பிறந்தவன் பெண் வந்தால் ஒரு மாதம் நல்ல பெண் என்று மட்டிலும் வந்தேன் போகப் போகிறேன் முன்னும் இல்லை உறவு பின்னும் இருக்கப் போவதில்லை அத்தை பாட்டி பின் தொடர கையில் இரண்டு புடவைகளுடன் ஓடி வந்தாள் அங்கு போய் மூர்த்தியிடம் சொல்லிவிட்டு கடைக்கு போய்விட்டு அவசர அவசரமாக ஓடி வருகிறேன் ஹப்பா மூச்சு திணறுகிறது என்று காரில் போய்விட்டு வந்த அத்தை சாவகாசமாக கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்து கொண்டாள் பாட்டிக்கு பொறுக்கவில்லை எது கடிப்பாரு இப்போது அவளுக்கு புடவையும் கெடவையும் அவசரமாக கிளம்பி வந்துட்டானா உன்னை யார் என்ன சொல்ல போகிறார்கள் நீ செய்து கொண்டே இருந்தால் ஒரு காலனாவுக்கு உனக்கு அங்கே திருப்பி கொடுக்கிறவர்கள் இல்லை என்று பெண்ணின் சொத்து பறிபோகிறதே என்ற முறையில் எச்சரித்தாள் எனக்கு தர்ம சங்கடமாக இருந்தது என்னுடைய அத்தை வீட்டு வாழ்வின் இறுதி சோதனை கட்டம் வந்துவிட்டதென நினைத்தேன் நீ சும்மா இருடி அம்மா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் கல்யாணமாகி முதன் முதலாக வந்திருக்கிறாள் வெறுங்கையோடு அனுப்பி வைத்தால் நாளைக்கு அத்தை அழைத்து போனாலே சீராட என்ன வாங்கி கொடுத்தாள் என்று ஊர்க்காரர்களே கேட்பார்கள் இந்த கலர்கள் இரண்டும் நன்றாக இல்லை சுசிலா என்று வினவினால் அத்தை ஊர்க்காரர்களுக்கென வாய்க்கு வந்ததையே கேட்பார்கள் என்று சுவை குன்றியவளாக முகத்தை கோணிக்கொண்டாள் பாட்டி இந்த புடவைகளை வாங்கிக் கொள்ளலாமா வேண்டாமா என்ற பிரச்சினை என்னுள்ளே பெரிய திண்டாட்டத்தை கிளப்பிவிட்டு விட்டது அத்தை அன்பாய் மருமகளை சீராட்டி விட்டு அன்பின் அடையாளமான பரிசாக உள்ளன்புடன் இவைகளை எனக்கு வாங்கி அளிக்கவில்லை தான் பணக்காரி என்ற கௌரவத்தை நிலைநாட்டிக் கொள்வதற்காக அவளுடைய அகம்பாவத்தின் சின்னமாக எங்களுடைய எளிய நிலையை குத்தி காட்டும் வார்த்தைகளுடன் ஊர்க்காரர்கள் வாய்க்கு பயப்படுவது போல நடித்து கொண்டு இவைகளை வாங்கி அளிக்கிறாள் இப்படிப்பட்ட பொருளை என் மனதுக்கு சிறிதும் ஒவ்வாத வகையில் நான் எப்படி பெற்றுக்கொள்வேன் எவ்வளவுதான் இல்லாமையால் பீடிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் கண்ணியமுள்ள எவரும் தம் சுயமரியாதைக்கு பங்கம் வரும் முறையில் தம்மை ஏலனப்படுத்தி கொண்டு வரும் பொருளில் கொஞ்சமும் நாட்டம் கொள்ள மாட்டார்கள் கேவலம் அந்த நூல் புடவைகள் மிக சாதாரண ரகம்தான் இரண்டும் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் பத்தும் பத்தும் இருபது ரூபாய்க்கு மேல் பெறாது நான் போராட்டத்தில் ஆழ்ந்திருந்த போதே அத்தை தன் பரிசு பொருளை பற்றி மிகவும் சிலாக்கியமான வர்ணனைகளில் மூழ்கிவிட்டாள் நல்ல நைஸ் புடவை சில்கு மாதிரியே வழுவழுப்பாகவும் இருக்கிறது துவைத்து கட்டவும் உதவும் இந்த கலர்கள் இரண்டே இரண்டு தான் இருந்தன எனக்கு ஒன்று கொடுத்தான் கடைக்காரன் இப்போதே ஒன்றை பிரித்து கட்டிக்கொள் என்று எனக்கு உத்தரவிட்டாள் என்ன பதில் கூறுவது என்றே எனக்கு புரியவில்லை எனக்கு வேண்டாம் என்று நறுக்கு தெரித்தார் போல முகத்துக்கு நேரே கூறுவதா இல்லை என்றால் கொஞ்சமும் பிடிக்காமல் அந்த புடவைகளை வாங்கிக் கொண்டு வியாதியஸ்தர் துணி போல கூசி கூசி அணிவதா என் மனம் இரண்டுக்கும் இடம் கொடுக்கவில்லை அந்த மட்டும் பாட்டி சமய சஞ்சீவி போல எனக்கு உதவியாக செவ்வாய்க்கிழமையும் தானுமாக என்று பிரித்து கட்டி கொள்ள வேண்டாம் புக்ககும் போகும் பெண்ணுக்கு இரண்டு சித்தாடை வாங்கும் குறை தீர்ந்தாச்சு மாற்றி மாற்றி உடுப்புடவையாக இருக்கும் என்றாள் ஹப்பாடா என்று பெருமூச்சு விட்டவளாக நான் அவைகளை வாங்கி பெட்டியில் வைத்தேன் ஏதோ வாங்கி வைத்தேன் என்றாலும் முழு மனதுடன் நான் அவைகளை அங்கீகரிக்கவில்லை நாளைக்கே மூர்த்தி இங்கேயே வந்து அழைத்து போகிறேன் என்றான் வேண்டாம்ப்பா உனக்கு எதுக்கு சிரமோ நானே ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டி வருகிறேன் என்றேன் எப்படியோ இந்த வழியாகத்தான் போக வேண்டும் வருகிறேன் என்றான் ஆனால் சாப்பாட்டிற்கே வந்துவிடு என்று சொன்னேன் காலை பத்து மணிக்கு வண்டி 
ஊருக்கும் போகிறாள் ஒரு பாயாசம் பச்சடியுடன் காலையிலே சமையல் செய்து விடும்படி அந்த அச மஞ்சத்தினியிடம் சொல்லு அம்மா ஹேமாவை இன்று புறா நான் பார்க்கவில்லை எப்படி இருக்கோ என்று அவசரமாக முடிந்த அத்தை விரைந்தாள் பட்டணத்தின் நடுவே வந்து வழி தெரியாமல் அகப்பட்டு கொண்ட பட்டி காட்டானை போன்று புடவையை எப்படி கழிக்கலாம் என்று வழி தெரியாமல் நான் விழித்தேன் தளிர் ஐந்து மைசூரின் அழகிய விசாலமான வீதிகளுக்கு குளிர்ச்சியையும் மனதுக்கு ரம்யத்தையும் தரும் வண்ணம் நின்று நிழல் தரும் மரங்களும் ஊருக்கே ஒரு கம்பீர தோற்றத்தை அளித்த மாட மாளிகைகளின் கூட கோபுரங்களும் என் நினைவிலிருந்தும் பார்வையிலிருந்தும் ஒவ்வொன்றாக போய்க் கொண்டிருந்தன வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பாகமும் கூட இப்படித்தான் கழிந்து விடுகிறது என்று நெடுமூச்செறிந்த நான் வண்டிக்குள் திரும்பினேன் அதுவரை நான் எட்டி கூட பார்த்திராத இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டியின் மெத்தை என் மனதில் அதிகமான கூச்சத்தை உண்டு பண்ணியது அத்தனை நாட்களில் நான் அதுபோல தனிமையில் இல்லை ஓர் அந்நிய வாலிபனுடன் பிரயாணம் செய்ததில்லை என்பதை நினைவுறுத்தி கொண்ட போது என் கூச்சம் பின்னும் அதிகமாகி என்னை என்னவோ செய்தது அவ்வளவு பணம் படைத்திருந்த அத்தை கூட என்னை அழைத்து வந்ததாலோ அன்றி அத்திம்பேரும் வெங்கிட்டுவும் முன்னமையே ஊர் திரும்பி விட்டதாலோ வரும்போது மூன்றாம் வகுப்பில்தான் பிரயாணம் செய்தாள் பழக்கமில்லாத என் நிலை அவனுக்கு தெரிந்துவிடக்கூடாதே என்று நான் அலட்சியமாக இருப்பவளைப் போலதான் பாவனை செய்து கொள்ள முயன்றேன் சாதாரணமாக இருக்கும்போது அழகாக தோன்றுபவர்கள் புகைப்படம் எடுப்பவரின் இயற்கையாக இருங்கள் என்ற வார்த்தையில் மூன்று நாட்கள் சோகத்தில் திளைத்தது போல ஆகிவிடுவதில்லையா நானும் எந்த பாவனையும் செய்யாமல் இயற்கையாக இருந்திருந்தேனானால் அவன் கவனத்தை கவராமல் இருந்திருப்பேன் இப்போது என் பாவனை பொருந்தாமல் இருக்கும் முகத்தோற்றம் அவனை சீக்கிரம் கவனிக்க செய்துவிட்டது ஏன் என்னவோ போல் இருக்கிறாயே இடம் சௌகரியமாக இல்லையா ஆமாம் அங்கிருந்து வெளியே பார்த்தால் முகத்தில் கரித்துள்ளடிக்கும் இப்படி வந்து உட்கார்ந்து கொள் என்று அவனுக்கு எதிர்ப்புற ஆசனத்தில் மூளையில் உட்கார்ந்திருந்த எனக்கு தனக்கு பக்கத்திலேயே ஓரத்து இடத்தை காட்டினான் மூர்த்தி பெட்டியில் நான் ஒருத்திதான் என் இனத்தை சேர்ந்தவள் இன்னும் இரண்டே வயதானவர்கள்தான் எங்களைத் தவிர அங்கு இருந்தனர் ஒருவர் புத்தகம் ஒன்றில் ஆழ்ந்திருக்க மற்றவர் தினசரி பத்திரிகையை புரட்டி கொண்டிருந்தார் இல்லை இங்கேயே சௌகரியமாக இருக்கிறது என்று சிரமத்துடன் அவனுக்கு பதிலளித்துவிட்டு நான் மறுபடியும் முகத்தை வெளியில் நீட்டிக்கொண்டேன் இல்லை அங்கே கரித்துள் அடிக்கும் கண்களில் இப்படி வா சொல்வதை கேள் என்று அவன் மிகவும் சகஜமாக எச்சரித்தது என் சங்கட நிலையை உச்சநிலைக்கு கொண்டு போய்விட்டது இன்னும் எத்தனையோ தூரம் போக வேண்டுமே எப்படி போகப் போகிறாய் என்ற பயம் என் மனதில் குடியேறியது அந்த பயம் ஏன் இப்படி புறப்பட்டு வந்தோம் என்று என்னை நினைக்க செய்து முன்பின் பழக்கமில்லாத வாலிபன் அவன் அவனுடன் தனியே வழிப்பிரயாணம் செய்வதாவது என் புத்தி ஏன் அசட்டுத்தனமாக சென்றது நீங்களே கொண்டு விடுங்கள் பாட்டி என்று பிடிவாதமாக சொல்லியிருக்க கூடாதா இவனுடன் வர நேர்ந்த இந்த சந்தர்ப்பம் ஒரு சங்கடத்தை மட்டுமா தேடி தந்திருக்கிறது அத்தை என் தாழ்ந்த அந்தஸ்தை விலக்கி காட்டுவது போல வெறு பேசிவிட்டாள் டிக்கெட் வாங்க வேண்டாமா என்று கேட்டுக்கொண்டே அத்தை தனது பெரிய கைப்பையை திறப்பதற்குள் அவனாகவே கையில் இருந்த டிக்கெட்டுகளை காட்டி அவளுக்கும் சேர்த்தே வாங்கிவிட்டேன் என்றது அத்தைக்கு சற்று சப்பிட்டு விட்டதை முகம் காண்பித்து விட்டது அவளுக்கும் சேர்த்தா இரண்டாம் வகுப்பு வாங்கினாய் அவளை அழைத்து போக வேண்டும் என்றால் கூடவே இருக்க வேண்டும் என்று அர்த்தமா பெண்கள் வண்டியிலேயோ அடுத்த வண்டியிலேயோ உட்கார்த்து விட்டு சற்றைக்கு ஒரு தரம் நீ கவனித்து கொண்டால் போதாதா வீணாக ரயில்காரனுக்கு கொடுப்பானேன் அந்த காசை குழந்தை கையில் கொடுத்தால் இரண்டு ரவிக்கை துணியாவது வாங்கிக் கொள்வாளே என்று அத்தை ஒரு குட்டி பிரசங்கமே அல்லவா செய்துவிட்டாள் நான் எந்த சௌகரியங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கூட அருகதை இல்லை என்று அறிவித்தும் கூட அவன் பரவாயில்லை மாமி என்னையே அப்பாதான் இந்த முறை செகண்ட் கிளாஸில் போ திரும்பி உடனே நீ கிளம்ப வேண்டும் தவிர மஞ்சுவும் ஒன்பது மாதக்காரி என்று சொன்னார் அவரே சௌகரியமாக போ என்று கூறும்போது நானாக குறைத்துக் கொள்வானேன் என்றுதான் வாங்கினேன் என்று சிரித்து மழுப்பிவிட்டான் ஏற்கனவே நான் அவமானத்தால் கூனி கூறுகி போயிருக்கிறேன் என்று கொஞ்சமும் அவள் அறியவில்லை பனசெருக்கும் அகம்பாவ அழுத்தமும் வேரோடி இருக்கும் நெஞ்சுக்கு எதிராளியின் தாங்காத மனசை ஏலனம் செய்வது போல பேசுவது தவறு என்று படவே படாதோ அத்தையா மத்தை உயிரே போவதாக இருந்தால் கூட இவள் காலடிக்கு வரக்கூடாது சொல்ல சொல்ல அங்கேயே உட்கார்ந்திருக்கிறாய் அல்லவா என்று அவன் கேட்கும்படி பாழாய்போன புகை என் முகத்திலே வந்து தாக்கி கண்களில் கரித்தூளை விசிறிவிட்டது தோல்வியை ஒப்புக்கொள்வது போல குனிந்து கண்களை துடைத்து கொண்டேன் விழிக்கவே முடியாதபடி எரிச்சல் கொளுத்தியது 
முன்பு அவன் காட்டிய இடத்தில் போய் சாய்ந்து கொண்டே என்னையே கவனித்து கொண்டிருந்த அவன் தண்ணீரை விட்டு கண்களை நன்றாக அலம்பிவிடு சுமாராக இருக்கும் என்று கூஜாவை திறந்து டம்ளரில் தண்ணீர் விட்டு கொடுத்தான் கண்களை கழுவி துரைத்து கொண்டு நான் உட்கார்ந்து கொண்டேன் அவன் காட்டிய அந்த பரிவு எல்லோரிடமும் சரளமாக பழகும் இவன் சுபாவகுணமா அல்லது வேண்டுமென்றே காட்டுகிறானா என்று எனக்கு விளங்கத்தான் இல்லை ஊர் போய் சேர்வதற்கு இன்னும் எத்தனை நேரம் இருக்கிறதோ இடையில் காஃபி சாப்பாடு என்று வேறு இருக்கின்றன முழு முட்டாளாக இப்படியா வேண்டுமென்று சங்கடத்தில் சிக்கிக்கொள்வேன் என்று உள்ளூர தவித்து போனேன் அவன் ஒன்றும் பேசாமல் இருக்க வேண்டுமே என்று நான் வேண்டிக் கொள்ள போக அவன் என்னை கேள்வியாகவே கேட்டு துளைத்து விடுவான் போல இருந்தது உங்கள் வீட்டில நீ ஒரு பெண் தானா என்று முதலில் கேட்டான் இல்லை எனக்கு அக்கா இருவர் இருக்கிறார்கள் என்று நான் முனுமுணுத்தேன் ஏதோ தனியாக போவதற்கு பேச்சு துணையாக தமாஷாக இருக்கும் என்று உன்னை கொண்டு விடுகிறேன் என்று ஒப்புக்கொண்டேனே நீ பேச மடந்தையாக இருக்கிறாயே இந்த காலத்தில் எந்த பெண் இப்படி பட்டிக்காட்டு அம்மாமியாக இருக்கிறாள் ஸ்கூல் பேனலில் அந்த ஜில்லாவுக்கே முதல் மார்க்குகள் வாங்கி தேறியிருக்கிறாள் சுசிலா மாமா காலேஜில் சேர்க்காமல் இருக்கிறார் என்று உன்னை பற்றி ஹேமா கூட முன்பே சொல்லியிருக்கிறாளே அப்படி படித்த பெண்ணாகவே நீ இருக்கவில்லையே என்று அவன் என்னை பார்த்து நகைத்தான் பட்டிக்காட்டு அம்மாமி என்று அவன் கூறியது என் உள்ளத்தில் உரைத்தது என் கணவர் கூட இப்படி இருக்கும் பெண்களை கண்டால் பிடிக்காது என்றாரே அந்த கணக்கில் நான் எல்லோருடனும் சகஜமாக பேசி பழக வேண்டும் என்றெல்லாம் சங்கல்பம் செய்து கொண்டேனே ஒழிய அசடு இப்போது சமயம் வாய்த்திருக்கும் போது பயந்து பயந்து சங்கோசப்பட்டு சாகிறேனே அவரை போல பண்புள்ள மனம் உள்ளவன் போல் இருக்கிறது இவன் இவன் வாயிலிருந்து பட்டிக்காட்டு அம்மாமி என்ற பட்டப்பெயர் கேட்கும்படியாக பித்துக்குளியாக நடந்து கொண்டு விட்டேனே என் அசட்டு கூச்சத்தை தூசியை உதறுவது போல உதறி தள்ளிவிட்டு பதில் கொடுக்க நான் முடிவு செய்த போது அவன் என்ன கேள்வி கேட்டான் என்றே மறந்துவிட்டேன் ஆனால் மூர்த்தி அவ்வளவு தூரம் நான் சங்கடப்படும் வரை வைத்துக் கொள்ளவில்லை அதற்குள் இன்னொரு கேள்வி விடுத்துவிட்டான் சென்னையில உங்கள் வீட்டார் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று வினவினான் நான் பதில் கூற வேண்டும் என்று சங்கல்பித்து கொண்ட பின் அவன் கேட்ட கேள்வி எனக்கு விடை தெரியாததாக இருந்தது சென்னையை நான் முன்பின் பார்த்தவள் அல்ல விலாசம் கூட எனக்கு இன்னமும் சரியாக தெரியாது ஆனாலும் விட்டு கொடுக்காமல் நான் இதுவரை அந்த பக்கம் சென்றதில்லை ராதாராம் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் என்று இருக்கிறதாமே அந்த கம்பெனி சொந்தக்காரர் அவருடைய தமையன்தான் என்றேன் அவன் சட்டென்று நிமிர்ந்து கொண்டு என்னது ராதாராம் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் என்றா சொன்னாய் அப்படியானால் கேசவமூர்த்தியின் தம்பியா என்று கேட்டது எனக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது தெரிந்திருக்கிறதே உங்களுக்கு என்று மலர்ந்த முகத்துடன் நான் திருப்பி கேட்டேன் அவ்வளவாக எனக்கு பழக்கமில்லை கேசவமூர்த்தியின் மைத்துணியை எனக்கு நன்றாக தெரியும் கல்லூரி இளைஞர்கள் சங்கத்தின் ஆதரவிலே நடக்கும் விவாதங்களுக்கு ராஜதானி கல்லூரியிலிருந்து அவள் அடிக்கடி வருவது வழக்கம் அந்த முறையிலே எனக்கு பரிச்சயம் உண்டு அவள் பிரஸ்தாபித்து கேட்டிருக்கிறேன் ஒரு முறை கேசவமூர்த்தியின் சகோதரர் என்று பொருட்காட்சி ஒன்றில் அவள் எனக்கு அறிமுகம் செய்வித்ததாக கூட ஞாபகம் இருக்கிறது என்று அவன் நெற்றியை சுருக்கிக் கொண்டு யோசனை செய்தான் மதுரையின் தங்கை ஒருத்தி அவர்களுடனே இருக்கிறாள் காலேஜில் படிக்கிறாள் என்று அப்பா சொல்லியிருந்தது எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது அவளாகத்தான் இருக்கும் என்று நான் ஊகித்து கொண்டேன் யோசனை பலனளித்து விட்ட மகிழ்ச்சியுடன் தலையை சாய்த்து கொண்டு அவன் ம் நினைவுக்கு வருகிறது உன்னுடைய அவர் பெயர் ராமநாதன் தானே என்று புன்னகை செய்துவிட்டு அவர் என்ன பண்ணுகிறார் என்று கேட்டான் இதுவரையில் நான் உதறி தள்ளியிருந்த பாழும் சங்கோசம் என்னை மீண்டும் முகமூடியிட்டு விட்டது காலில் கவ்வும் அட்டையை உதறி தள்ளுவது போல அத்தனை சிரமப்பட்டு அதை உதறி தள்ளியிருந்தேன் ஆனால் அவருடைய பேச்சை யார் எடுத்தாலும் உள்ளத்திலே பொங்கி வரும் உணர்ச்சி என் சரளமான போக்கில் நெளிவையும் குழவையும் கொண்டு வந்து விடும்போது குறும்பு சிரிப்புடனும் குறுகுறுத்த விழிகளுடனும் எனக்கு அதிகம் பழக்கமில்லாத இளைஞன் ஒருவன் கேட்கும்போது நான் என்ன செய்வேன் அதுவும் வேற்று ஆடவர் எவருடனும் தனிமையில் பழகும் அனுபவம் எனக்கு முற்றும் புதிதாக இருக்கும்போது அவன் கேட்டுவிட்டு என்னையே வேறு புன்னகை மாறாமல் கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் பட்டு துணியால் மூடியது போல மனம் கதகதக்க எப்படியோ கூட்டி குழப்பி அவர் எங்கு வேலையாக இருக்கிறார் என்று நான் ஒரு வழியாக கூறினேன் ஹப்பாடா இதற்கு இத்தனை யோசனையா என்று கேட்டுவிட்டு அவன் கலகலவென்று நகைத்தான் இந்த புதிய அனுபவம் ஒரு சமயம் தேவலை போலும் இருந்தது ஒரு விதத்தில் பயமாகவும் இருந்தது சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக மூர்த்தியிடத்தில் என்னுடைய புரியாத சந்தேகங்களை தெளிவிப்பது போலும் 
அவன் மனநிலை எனக்கு நன்கு விளங்குவது போலும் தொடர்ந்து நாங்கள் பெங்களூரு வந்து வண்டி மாறிய பின் ஓடும் ரயிலில் ஒரு சம்பவம் நேரிட்டது நாங்கள் அந்த பெட்டியில் வந்து ஏறும்போது ஏற்கனவே ஒரு ஆடவனும் இளநங்கை ஒருத்தியும் அதில் இருந்தார்கள் அவள் கன்னட நாட்டை சேர்ந்தவள் என்பதை அவள் முகமும் அணிந்திருந்த ஆபரணங்களும் விளக்கின சோகம் சூழ்ந்த அவள் முகத்தோற்றம் கல்வியோ நாகரிகமோ சிறிதும் இல்லாதவளாகவும் அறியாமை மெத்த நிரம்பியனவர்களாகவும் தோன்றியது அந்த மனிதன் நாகரிகமாக உடையுடுத்து நல்ல தேக கட்டு வாய்ந்தவன் போல மீசையும் கிருதாவுமாக தென்பட்டான் நானும் மூர்த்தியும் ஆமாம் உம் என்று பேசிக்கொண்ட மாதிரியில் கூட அவர்கள் பேசவில்லை வெவ்வேறு ஆசாமிகள் போல இருக்கிறது என்று நான் முடிவு செய்தேன் கீழே அப்படியே படுத்து கொண்டு விடு இன்னும் ஆட்கள் வந்தால் படுக்க முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு மூர்த்தி மேல் தளத்தில் ஏறி படுத்து கொண்டு குரட்டை விட்டு தூங்கினான் ஆனால் எனக்கு படுக்க பிடிக்கவில்லை தூக்கமும் வரவில்லை என்னை அப்படி கொட்டு கொட்டென்று விழித்திருக்க செய்ததற்கு வேறொரு காரணமும் இருந்தது அவர்கள் இருவரும் அதே நிலையில் இருந்ததுதான் அது அது என்னவோ சந்தேகம் தட்டியது அந்த பெண்ணை பார்த்து நான் எங்கே போகிறாய் என்று கேட்டேன் அவள் பதிலுக்கு அழுது வழிந்த குரலில் கன்னடத்தில் ஏதோ சொன்னாள் என்ன சொன்னாள் என்பது எனக்கு புரியவில்லை தனியாகவா போகிறாய் என்று அர்த்தமில்லாமல் கேட்டு வைத்தேன் அதற்கும் அவள் ஏதோ உளறி கொட்டினாள் அவனை பார்த்தால் தமிழன் போலவே எனக்கு பட்டது ஆனாலும் எங்கள் சம்பாஷணையை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவன் ஏனோ வாயே திறக்கவில்லை என்னதான் விழித்து கொண்டே உட்கார்ந்திருந்தாலும் நள்ளிரவு சமயத்தில் அறியாமலே என்னை ஓர் அசத்தல் அசத்திவிட்டது ஆசனத்தில் சாய்ந்தவாறே நான் கண்களை மூடியிருக்கிறேன் டடக் 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 என்று சக்கரங்கள் தண்டவாளத்தில் உருளும் சப்தம் மட்டும் கொஞ்சம் நேரம் வரை என் செவிகளில் விழுந்து கொண்டிருந்தது பின்னர் அதுவும் மெல்ல மறைந்து விட்டது எத்தனை நேரம் நான் தூங்கிவிட்டேனோ தெரியவில்லை சப்தம் போட்ட பேச்சு குரல் அழுகையொளி எல்லாமாக என்னை திருக்கிட்டு எழ செய்தது வண்டி ஓடிக்கொண்டிருக்க அந்த பெண்மணி கன்னடத்தில் ஏதேதோ கடல் மடை திறந்துவிட்டது போல சொல்லி பிரலாபித்து அழுது கொண்டிருந்தாள் மூர்த்தி கீழே ஓரத்தில் தூங்கி விழுந்த கண்களுடன் அவள் கூறுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் எனக்கு எல்லாம் விசித்திரமாகவும் குழப்பமாகவும் இருந்தன ஆவலும் சந்தேகமும் பின்ன என்ன விசேஷம் என்று நான் வினவினேன் வண்டியில் ஏறி உட்கார்ந்தவுடனே சொல்ல மாட்டாளோ அயோக்கியன் என்று அவள் பிரலாதித்து முடித்ததும் மூர்த்தி தானாகவே கூறிக்கொண்டான் பிறகு என்னிடம் அவன் தெரிவித்த விவரம் இதுதான் அந்த பெண் எழுத படிக்க தெரியாத கிராமவாசி அவள் புருஷனுக்கு மைசூரை அடுத்த கிராமம் ஒன்றில் பட்டு நெசவு போடும் தறிகள் சொந்தத்தில் இருக்கின்றனவாம் மூன்று மாதம் முன்பு அங்கிருந்து ஐம்பது அறுபது மைல் தூரத்தில் உள்ள பிறந்த ஊருக்கு பிரசவத்துக்காக வந்தாலாம் குழந்தை பிறந்து இறந்துவிட்டதாம் திடீரென்று இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னர் அவள் புருஷன் மாரடைப்பால் இறந்துவிட்டதாகவும் உடனே புறப்பட்டு வரும்படியும் தந்தி கிடைத்ததாம் வந்த சமயம் அவள் தந்தை ஊர் விவகாரத்தில் சிக்கி விரோதக்காரர்களின் தாக்குதலால் பக்கத்து நகர ஆஸ்பத்திரியில் படுத்திருந்தானாம் அவள் என்ன செய்வாள் எப்படியோ தன்னந்தனியே பக்கத்து ஊர் வந்து ரயிலேறி இருக்கிறாள் தவறுதலாக அறியாமல் மைசூர் செல்லும் வண்டிக்கு பதில் பெங்களூரு வண்டியில் ஏறிவிட்டாள் கிராமத்தை விட்டு வெளி உலகம் தெரியாத பெண்தானே அத்துடன் கஷ்டநிலை வேறு ஊர் வந்து சேரும் வரை அவளுக்கு தவறுதல் புலப்படவில்லை இரவு நேரத்தில் அந்த பெரிய நகரத்தில் வந்ததும் அவளுக்கு திக்கு திசை புரியவில்லை அந்த சமயத்தில் அவன் குறுக்கிட்டிருக்கிறான் பாவம் அவள் அவனை நம்பி தன் கஷ்டங்களை தெரிவித்து சரியான வண்டிக்கு ஏற்றி தன்னை சேர்த்துவிட கோரியிருக்கிறாள் அவள் அணிந்திருந்த ஆபரணங்கள் தோற்றம் எல்லாம் அவனை ஆசை வலைக்குள் வீழ்த்திவிட கூடியவனவாக இருந்திருக்கின்றன திக்கற்ற அவள் நிலை அறியாமை எல்லாம் அவனுக்கு சாதகமாக இருக்கவே தானும் மைசூர் போக போவதாக கூறி தேற்றி அனுதாபப்படுவன் போல நடித்து கடத்தி போக எண்ணியவனாக கனட நாட்டை விட்டு செல்லும் வேறு வண்டியில் தன்னுடன் ஏற்றிக்கொண்டு விட்டான் கொஞ்ச தூரம் வந்த பிறகு அவளுக்கு ஏதோ சந்தேகமாக இருந்ததாம் என்னிடம் தன்னுடைய ஊருக்கு வண்டி எப்போது போகும் என்று கேட்டாலாம் நானும் தூங்கிவிடவே அவன் கூறிய பதில் அவளுக்கு சமாதானமாக துணிக்கவில்லையாம் அவனும் என்ன நினைத்தானோ எனவோ சற்று முன் அவள் ஸ்நான அறைக்குள் சென்றிருந்த போது அவன் அவள் பெட்டி சகிதம் வண்டி நிற்கும் சமயம் சரியாக இருந்திருக்கவே இறங்கிவிட்டான் திரும்பி அவள் வந்து பார்த்தபோது அவன் இருக்கவில்லை அவள் குழப்பம் தீர்ந்து பெட்டியை காணவில்லை என்று அறிவதற்குள் வண்டி ஓட ஆரம்பித்து விட்டது அப்புறம்தான் சத்தம் போட்டு மூர்த்தியை எழுப்பியிருக்கிறாள் அடுத்த தடவை வண்டி நின்றதும் மூர்த்தி அவளுடன் இறங்கி போய் விவரங்களை தெரிவித்து அவளை போலீசாரிடம் ஒப்பித்து விட்டு வந்தான் என் மனம் எல்லாவற்றையும் மறந்து அவள் பால் இலகிவிட்டது 
சுயதைரியமும் வெளி உலகில் பழகிய அனுபவம் இல்லாத பெண்கள் திக்கற்ற நிலையில் சிக்கிவிட்டால் நயவஞ்சக வலையை கொண்டு வீழ்த்திவிட கயவர்கள் காத்திருக்கிறார்களே பாஷை தெரியவில்லை போயும் போயும் ஒரு போக்கிரியிடமா அகப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டும் நிர்கதியான அவளுடைய கஷ்டத்தை கேட்டாலே யாருக்கும் மனம் இழகுமே எப்படித்தான் மோசடி செய்ய அவன் துணிந்தானோ கண்டவர்களையும் நம்பக்கூடாது என்று சொல்வதும் சரியாகத்தான் இருக்கிறது எனக்கு அப்போதே சந்தேகம் தட்டியது என்று என்னை அறியாமலே மனம் விட்டு சொல்லிக் கொண்டு போனேன் நான் இத்தனை நீளமாக முணுமுணுக்காமல் என் இயற்கையான போக்கிலே அவன் முன்னிலையில் நான் பேசியது அதுதான் முதல் தடவை அவன் போயே போய்விட்டான் இனிமேல் எங்கே அகப்படப் போகிறான் பெட்டியில் நூறு ரூபாய் போல பணம் வைத்திருக்கிறாளாம் மூன்றாம் வகுப்பானால் கூட கூட்டம் அதிகம் யாரேனும் எப்படியேனும் அந்த பெண்ணை விசாரிக்க நேர்ந்து உளவு தெரிந்துவிடும் என்று முன் யோசனையுடன் தான் இங்கு யாரும் இல்லாத வண்டியில் ஏறியிருக்கிறான் திருடன் கவிழ்க்கும் எண்ணமும் மோசடியுமே எங்கும் மலிந்துவிட்டன முதலிலேயே சந்தேகம் வந்தவுடனேயே ஏன் என்னிடம் தெரிவிக்கவில்லை என்று கேட்டேன் பார்த்தவுடனேயே யாரையும் எப்படி நம்புவது என்ற ஞானோதயம் திடீரென அப்போது குறுக்கிட்டதாம் ஏன் அப்படி சொன்னால் என்று எனக்கு புரியவில்லை ஒருவேளை என்னையும் அவன் கோஷ்டியில் சேர்த்து விட்டாலோ என்னவோ என்று கூறிய மூர்த்தி கலகலவென ஒலிக்க நகைத்தான் அவனுக்கு என்ன புரிந்ததோ புரியவில்லையோ எனக்கு அவன் கூறியது எதுவும் அப்போது மண்டையில் பிடிபடவில்லை இன்னொரு விஷயம் என் நினைவில் அப்போது உறுத்தி கொண்டே இருந்தது நாங்கள் இருவர் மட்டும்தான் அப்போது அந்த பெட்டியில் இருந்தோம் நானும் கிட்டத்தட்ட அவள் போன்ற நிலையில்தான் இருக்கிறேன் அனுபவம் இல்லாதவள் பழக்கமில்லாத பிராந்தியத்தில் பிரயாணம் செய்கிறேன் மூர்த்தி எனக்கு நன்றாக தெரியாது அவளைப் போல இவன் என்னை ஏமாற்றி மோசடி ஏதும் செய்ய முடியாது ஆனால் ஆனால் நினைக்கும் போதே மனம் பயத்தால் துடித்தது அவனோ இளைஞன் நானோ பருவ மங்கை இதோ அருகில்தான் உட்கார்ந்திருக்கிறான் அப்படியே என்னை நெருங்கி என் கையை பிடித்தானானால் நான் என்ன செய்வேன் போரை ஒன்றில் நானே வலிய வந்து அகப்பட்டுக் கொண்டதைப் போல உணர்ந்தேன் என்னுடைய சிந்தைக்குள் புகுந்து என்னை இன்பங்களுக்கும் துன்பங்களுக்கும் ஆளாக்கிக் கொண்டிருந்த அவர் நினைவு அத்தையகத்து ஏலனம் அப்பாவின் கஷ்டநிலை எல்லாம் என்னை விட்டு ஓடிவிட்டன எப்படி அங்கே விட்டு நாசுக்காக தப்புவது என்பதிலேயே சிந்தனையில் லயித்தது என்னை வேறு பெட்டியில் கொண்டு விட்டுவிடுங்கள் என்று திடீரென்று நான் கூறினால் அவன் என்ன நினைப்பான் என்ன நினைப்பான் என்ன உண்மையில் குற்றமுள்ள நெஞ்சானால் ஏன் எதற்கு என்று ஆட்சேபிப்பான் இல்லாவிட்டால் இல்லாவிட்டால் மட்டும் என்ன செய்வான் சி அசட்டுத்தனம் அப்படி கேட்கக்கூடாது உண்மையில் நான் பயந்த மாதிரியாக காண்பித்துக் கொள்வதே ஆபத்துதான் அத்தகைய துடுக்குத்தனம் காண்பித்ததானால் அபாய அறிவிப்பு சங்கலி இருக்கவே இருக்கிறது என்று சற்று தைரியம் கொண்டு என்னை நானே பலப்படுத்தி கொண்டேன் என்ன சுசிலா அவளை பற்றிய சிந்தனையில் ஒரேடியாய் ஆழ்ந்துவிட்டார் போல இருக்கிறது என்ற மூர்த்தியின் சிரிப்பொலி என்னை சிந்தை உலகத்திற்கு மீட்டது நான் எதுவும் பேசும் முன் அவனாகவே பேசலானான் இம்மாதிரி சில பேர்கள் இருப்பதனால் ஆண் சமூகத்தையே எல்லோரும் சந்தேகிக்கும்படி இருக்கிறது அவனுடைய கௌரவமான நடையும் பாவனையும் மோசடி செய்பவனாகவா காட்டின ஏற்கனவே நம் இந்து சமூகத்தில் முன்னுக்கு வரும் பெண்கள் குறைவு அதிலும் ஆண்கள் அவர்களை சகோதரிகள் என்று சமமாக எண்ணி மரியாதை கொடுக்காமல் கீழ்த்தரமாக நினைப்பதால் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் நஞ்சம் இருக்கும் தைரியமும் ஓடிப்போய்விடுகிறது நான் எவ்வளவோ முறைகள் கவனித்திருக்கிறேன் பஸ்ஸிலோ மற்றும் பொது இடங்களிலே சற்று நன்றாக ஆடை அணிந்து கவர்ச்சிகரமாக பெண்கள் யாரேனும் தென்பட்டு விட்டால் பெண்கள் முன்னேற வேண்டும் முன்னேற வேண்டும் என்று மேடை பிரசங்கம் செய்தவர்கள் கூட ஏதோ காணாதது கண்ட அதிசயம் போல வெறித்து பார்ப்பார்கள் சகஜமாக நினைப்பதில்லை இத்தனை நாகரிகம் வந்தும் கூட கூட்டங்களிலோ கியூ வரிசையிலோ பெண்மணி ஒருத்தி நிற்க வேண்டி வந்தால் மரியாதை இல்லாமல் இடித்து கொண்டு போகும் ஆண்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் உண்மையில் பெண்கள் முன்னேற வேண்டுமானால் எல்லா துறைகளிலும் தங்கள் அறிவையும் ஆற்றலையும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமானால் ஆண்கள் தங்களை தாங்களே சீர்திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் கெட்ட எண்ணமும் மரியாதை தவறி நடப்பதும் அகல வேண்டும் என்றெல்லாம் மேடை பிரசங்கி தோற்று விடுவான் போல ஆவேசமாக கூறிக்கொண்டு போனான் என் சந்தேகத்திரை படீரென கிழிந்தது மூர்த்தியின் தூய இருதயத்தை நான் தெளிவாக கண்டேன் அடாடா மனித உள்ளங்கள் தான் எத்தனை விசித்திரமானவை நான் அவன் சொல்லிலும் செயலிலும் சகஜ மனப்பான்மையை காட்டுவதை சந்தேகித்து இந்த குறுகிய நேரத்திற்குள் என்னவெல்லாம் எண்ணிவிட்டேன் அத்தை எனக்கு உயர் வகுப்பு சௌகரியம் தேவையில்லை என்று சொல்லியும் அவன் கேட்காமலே இருந்ததன் காரணத்தை கூட இப்போது வேறு வழியிலே கண்டுபிடித்தேனே அவன் அந்த துர்பாகியவதியை எக்காரணம் கொண்டு இந்த வண்டியில் ஏற்றினானோ அதுபோல இவனும் நினைத்துவிட்டானோ என்றல்லவா கலங்கியது பாழாய்ப்போன மனசு 
அதுவும் அந்த காரணத்தை தானாகவே அவன் எனக்கு கண்டுபிடித்த சொன்னபோது என் சந்தேகம் ஊர்ஜிதமாகிவிட்டது போல பீதி கொண்டேனே ஆனால் அதே சமயம் அவன் என் மனதில் உள்ளபடியே சற்றும் சிந்திக்கவில்லை என்றும் நிர்மலமாக நடந்து கொள்ளாத ஆண் சமூகத்தினிடம் அவன் சிந்தனை லயித்திருக்கிறது என்றும் இப்போதல்லவா தெரிகிறது இருவர் மனப்பான்மைக்கும் எத்தனை வித்தியாசம் மலைக்கும் மடுவுக்கும் போல சீர்படாத குறுகிய என் நோக்கி எங்கே எல்லாவற்றையும் பரந்த நோக்குடன் பார்க்கும் அவன் சீரிய மனப்பான்மை எங்கே உள்ளூர குன்றிவிட்ட எனக்கு அவன் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்து பேசவே முதலில் அவமானமாக இருந்தது தெளிவு கொண்டு பின் ஆமாம் நீங்கள் கூறுவது முற்றிலும் உண்மை என்று ஆமோதித்தேன் என் மனோவேகம் எப்படித்தான் சென்றது என்று நானே அறியவில்லை என் கணவர் கிராமத்து பெண்ணின் அர்த்தமற்ற சங்கோஜத்தையும் அளவுக்கு மீறிய அடக்கத்தையும் வெறுப்பவர் இத்தகைய மனோபாவம்தான் கொண்டிருப்பாரோ என்று மகிழ்வுடன் ஆராய ஆரம்பித்து விட்டேன் இந்நேரத்தில் நான் இப்படி மூர்த்தியுடன் பிரயாணம் செய்கிறேன் இந்த விஷயம் பற்றி பேசுகிறோம் என்று அறிந்தால் அவர் பெருமை கொள்வாரா மறுநாள் புங்கனூருக்கு எங்கள் வண்டி வந்தபோது அப்பா என்னை அழைத்து போக ரயில் நிலையத்திற்கு வந்திருக்கவில்லை அத்திம்பேரின் கடிதம் அவருக்கு நாங்கள் போய் சேர்ந்த அன்று கிடைக்கும் போது நான் வருகிறேன் என்று முன்கூட்டியே அவர் எப்படி அறிந்திருக்க முடியும் தளிர் ஆறு அப்பாவை ஸ்டேஷனில் காணாமற் போகவே நான் ஒரு வினாடி வெளவெளுத்து போய்விட்டேன் கடிதம் போய் சேர்ந்திருக்காது என்ற நினைப்பே எழவில்லை உடம்பு மிகவும் அசௌகரியமாக இருக்குமோ ஒருவேளை அப்படியானால் சுந்துவாவது வந்து நிற்பானே என்று ஒரு கணத்துக்குள் மனம் எண்ணாதவெல்லாம் எண்ணிவிட்டது வண்டி புங்கனூரில் இரண்டு நிமிஷத்திற்கு மேல் நிற்காது நீண்ட பிரயாண கலைப்புடன் ஏற்பட்டிருக்கும் இப்போதைய கவலையும் என்னை கலக்க ஒருவரும் வரவில்லையே என்று கையை பிசைந்தேன் தலையை ஜன்னலுக்கு வெளியே நீட்டி பார்த்து கொண்டிருந்த மூர்த்தி நன்றாக பார்த்தாயா பயப்படாமல் நிதானமாக பார் யாரும் வரவில்லையானால் நானும் இறங்கி விடுகிறேன் அடுத்த வண்டிக்கு போனால் போகிறது என்றான் அவனுக்கு எதற்கு என்னால் வீண் சிரமம் ஊர் வரை வந்தாயிற்று எனக்கு தெரியாத இடமில்லையே என்று எண்ணிய நான் வேண்டாம் நானே ஒரு வண்டியை வைத்துக் கொண்டு வீட்டுக்கு போய்விடுவேன் என்றேன் அப்படியானால் உங்கள் ஊருக்குள் நான் வர வேண்டாம் என்கிறாயாக்கும் என்று முருவலித்தான் அவன் நான் அவனுக்கு சிரமம் கொடுக்க வேண்டாம் என்று நினைத்து சொன்னதை அவன் அப்படி வித்தியாசமாக நினைத்து பேசியது எனக்கு ஒரு மாதிரியாகவே இருந்தது ஓ அப்படி நான் நினைக்கவில்லை எங்கள் ஊருக்குள்ளும் வீட்டுக்குள்ளும் நீங்கள் விஜயம் செய்வதில் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம் என்று பதிலுக்கு நானும் நகைத்தேன் அவசர அவசரமாக சாமான்களை கீழே தள்ளினோம் அந்த பாழாய்போன ஊரில் சாமான்களை கொண்டு செல்ல ஒரு கூலி கூட கிடையாது ஸ்டேஷன் கட்டிடத்திற்கு வெளியே நாலந்து குதிரை வண்டிகள் மட்டும் நிற்கும் இருங்கள் என்று மூர்த்தியிடம் கூறிவிட்டு நான் வெளியே நின்ற வண்டிக்காரனை அழைத்து வரப்போன போது ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் என்னை பார்த்துவிட்டு புன்னகை செய்தார் பிறகு எம்மா அப்பா வரவில்லை முதன் முதலில் பெண்ணும் மாப்பிள்ளையும் ஊரிலிருந்து வரும்போது இப்படியே அலட்சியமாக இருப்பது என்று கேட்டார் அந்த மனிதர் மூர்த்தி மாப்பிள்ளையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று எவ்வளவு சுலுவாக அவர் ஊகித்து விட்டார் அவர் மாப்பிள்ளை அல்ல என்று கூற என் வாய் துடித்தது ஆனால் பின் அவன் யார் என்பார் வெறுத்து பார்ப்பார் இந்த அனாவசிய வளர்த்தலுக்கு இடம் வைத்துக் கொள்வதைக் காட்டிலும் பேசாமல் போவது உத்தமம் என்று மௌனமாக நான் வண்டிக்காரனை அழைத்து வந்தேன் அவனுக்கு சாமான்களை காட்டிவிட்டு நான் மூர்த்தியுடன் ஸ்டேஷன் கட்டிடத்தை விட்டு வெளியேறினேன் அவன் கொடுத்த நாகை டிக்கெட்டுக்கு விவரம் கேட்ட ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் நாங்கள் சற்று அப்பால் வந்ததும் புக்கிங் கிளார்க் சுந்தரேசனிடம் வைத்தியநாதையர் மாப்பிள்ளை கல்யாணத்தின் போது மாநிலமாக இருந்தார் போல இருந்ததே இப்போது சிவப்பாக இருப்பது போல தெரிகிறதே ஏனையா என் கண்தான் கோளாரா அல்லது கல்யாணமான பிறகு பிள்ளையாண்டான் சிவந்து விட்டானா என்று தம் ஹாஷ்யத்திற்கு தாமே நகைத்து கொண்டு அபிப்பிராயம் கேட்டது எனக்கு மட்டுமின்றி மூர்த்திக்கும் காதில் விழுந்துவிட்டது கலுக்கென்று அவனுக்கு சிரிப்பு கூட வந்துவிட்டது எனக்கோ வெட்கம் கோபம் அவமானம் எல்லாம் மேலிட்டன உங்கள் ஊர் ஜனங்கள் என்ன இப்படி இருக்கிறார்கள் என்று அவன் கேட்டு நகைப்பது போல இருந்தது ஏதோ குற்றம் செய்துவிட்டவளைப் போல நான் வண்டியில் முதலில் ஏறிக்கொண்டேன் ஜல் ஜல் என்று அக்ரஹார வீதியில் குதிரை வண்டி சப்தம் கேட்டுவிட்டால் போதும் யார் வீட்டிற்கு யார் வருகிறார்கள் என்ற சங்கதிகளை ஆவலாக அறியும் பொருட்டு அக்ரஹார மகாஜனங்கள் அவ்வளவு பேரும் தெருவாசற்படியில் ஏதோ ஊர்வலம் காணுவதைப் போல வந்து நிற்பதும் பின் வண்டி சென்றதும் ஒவ்வொருவரும் தத்தம் அண்டை அயலாருடன் கூடி எதற்காக யார் எப்படி வந்திருக்கிறார்கள் என்பன போன்ற விவரங்களை குறித்து 
விவாதம் செய்துவிட்டுதான் உள்ளே செல்வார்கள் என்பதும் என்னை இன்னும் கலக்கும்படி நினைவுக்கு வந்து தொலைத்தன மூர்த்தி வேறு வண்டி தெருவுக்குள் நுழைந்ததுமே இவ்வளவு பேர்கள் நம் வருகையை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து நிற்பார்கள் என்று நான் என்ன விலை சுசிலா இரட்டை சாரி வீடுகளிலும் ஜனங்கள் அமோகமாக வரவேற்பு கொடுக்கிறார்கள் என்று எனக்கு தகவல் கொடுத்தான் நானே பின்புறம் உட்கார்ந்தால் அவ்வளவு தெரிந்த முகங்களையும் பார்க்க நேர்ந்து வழியிலேயே அவர்களிடையே குசல பிரசனங்களுக்கு பதில் கொடுக்கவும் வேண்டி வரும் அதற்கு இது தேவலைதான் வேட்டு வாசலில் வண்டி நின்றது அப்பாவுக்கு அன்று ஏதோ காரணம் கொண்டு காரியாலய விடுமுறை என்று எண்ணுகிறேன் திண்ணையில் உள்ள பழைய சாய்வு நாற்காலியில் சாய்ந்தவாறு சுந்துவுக்கு கணக்கு சொல்லி கொடுத்திருந்தார் வண்டி நின்றதை பார்த்து ஆச்சரியத்துடன் வந்தார் பின்னால் ஜகது அம்மா எல்லோருமே வண்டி சப்தம் கேட்டு வந்துவிட்டார்கள் பக்கத்து வீட்டில் ஜானி வந்திருக்கிறாள் போல இருக்கிறது அவள் வேறு என் கண்களில் முதன் முதலாக தட்டுப்பட்டு விட்டாள் அவள் இதழ்களில் இலங்கிய கேலியும் குறும்பும் கலந்த அர்த்த புஷ்டியான நகை நான் அவருடன் வந்திருப்பதாக அவள் எண்ணியிருப்பதை எனக்கு அறிவித்தது வருகிறோம் என்று கடிதம் போடவில்லையே திடீரென்று புறப்பட்டீர்களா என்று அப்பா கேட்டார் அம்மாவும் ஜகதுவும் இந்த பிள்ளையாண்டான் யார் என்று என்னை கேட்காமல் கேட்டார்கள் உள்ளே வாருங்கள் விவரமாக கூறுகிறேன் என்று ஜாடையாக நான் விடுவிடுவென்று உள்ளே நுழைந்தேன் மூர்த்தியை அப்பா திண்ணையிலேயே ஐக்கியமாக்கிக் கொண்டு சங்கதிகளை விசாரிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் ஹேமாவுக்கு அத்தை பிள்ளையம்மா இவன் நாகப்பட்டினத்திலிருந்து தங்கையை பிரசவத்துக்கு அழைத்து வரப்போவதாக முந்த வந்து சொன்னான் தற்சமயம் என்னை கொண்டுவிட வருவதற்கு யாரும் இல்லை என்று இவனுடன் அனுப்பினார்கள் கடிதம் போட்டிருக்கிறது என்று அத்தை சொன்னாலே அப்பா ஸ்டேஷனுக்கு வந்து அழைத்து போவார் என்று நான் நினைத்திருந்தேன் யாருமே வராதது எனக்கு எத்தனை கவலையாகிவிட்டது தெரியுமா அம்மா அப்பாவுக்குத்தான் உடம்பு சுகமில்லையோ என்று பயந்து விட்டேன் என்று நான் மடமடவென்று ஒரே மூச்சில் கூறி முடித்தேன் ஏன் உன் பாட்டிக்கு என்னவா உன்னை அழைத்து வர முடியாம இந்த மாதிரி அறிந்த பேர் பின்னும் அறியாத பேர் பின்னும் அனுப்ப வேண்டுமா என்றாள் அம்மா எனக்கு அவள் அபிப்பிராயம் வேதனையை கொடுத்தது இவன் ரொம்ப தங்கமானவன் அம்மா இவனை விட வேறு நல்ல துணை கிடைக்கவே கிடைக்காது மிகவும் சரளமாக பழகும் வெகுளியான சுபாவம் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக நான் தெரிவித்ததைக் கண்டு ஒரு கணம் ஜகதுவும் அம்மாவும் அசந்து போய்விட்டார்கள் அம்மா வெறுப்பை மாற்றிக்கொள்ளாமலேயே போதும் உன் அத்தையின் காரியம் உனக்கு தான் பிடிக்கும் என்ன செய்தாலோ மெச்சிக்கொள்ள ஏதோ மதிப்புக்கு சொன்ன ஒரு வார்த்தையை வைத்துக்கொண்டு குதி போட்டுக்கொண்டு ஓடினாயே என்று இடித்தது மட்டுமல்லாமல் அத்தையின் பேரிலுள்ள வெறுப்பால் மூர்த்தியையும் மட்டமாக எடை போட்டது எனக்கு கொஞ்சமும் பிடிக்கவில்லை நானொன்றும் மெச்சிக்கொள்ளவில்லை உங்களுக்கு பிடிக்காமல் நான் போனது தப்பு தப்பு என்று ஆயிரம் தடவை சொன்னால் கூட போதாது அத்தை அமத்தை ஆனால் இந்த பிள்ளையுடன் அனுப்பியது தவறு என்று மாத்திரம் நினைக்காதேயுங்கள் இவன் மிகவும் நல்லவன் என்றேன் நான் மூர்த்தியின் கவடமற்ற தனத்தை அதற்கு மேல் அவர்களிடம் எப்படி சொல்வது என்று அப்போது எனக்கு புரியவில்லை அப்பாவுடன் சாப்பிட உட்கார்ந்த மூர்த்தி உங்கள் பெண் என்ன சொன்னால் தெரியுமா நீங்கள் வர வேண்டாம் நானே வண்டி வைத்துக் கொண்டு போய்விடுகிறேன் என்றாள் நான் அப்படியே போயிருந்தால் தேவலை என்று அவள் உள்ளூர நினைத்துதான் கூறியிருக்கிறாள் என்பது எனக்கு அப்புறம்தான் தெரிந்தது ஏனென்றால் நான் யார் என்று தெரிந்தால் இந்த ஊர்க்காரர்கள் என்னை விரட்டி அடித்திருப்பார்கள் போல இருக்கிறது என்று நகைத்தான் அப்பா அவன் பேச்சை சற்றென்று புரிந்து கொள்ளாமல் விழித்துவிட்டு என்ன சொல்கிறாய் என்றார் மூர்த்தி என்னை நோக்கிவிட்டு பின்னும் சிரித்தான் உதறுகள் துடிக்க நான் ஆமாம் அப்பா வண்டியை விட்டு இறங்கினதுமே ஸ்டேஷன் மாஸ்டரிலிருந்து வண்டிக்கார முனியன் வரை பெண்ணும் மாப்பிள்ளையும் முதன் முதலில் வரும்போது நீங்கள் ஸ்டேஷனுக்கு ஏன் வரவில்லை என்று கேட்டால் இந்த ஊர்க்காரர்களுக்கு கொஞ்சமும் விவஸ்தையே கிடையாது என்றேன் சூதுவாது ஏதும் தோன்றாத வெள்ளை உள்ளம் படைத்த என் தந்தைக்கு இது பெரிய ஹாஷ்யமாக இருந்தது அப்படியா கேட்டார்கள் என்று கேட்டுவிட்டு விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் உள்ளே வந்த என்னிடம் ஜகது இப்படி ஒரு அந்நிய புருஷனுடன் நான் சிரித்து பேசினாலோ அல்லது தனி வழி பிரயாணம் வந்ததாக தெரிந்தாலோ என்னை வீட்டு வாயிற்படியில் ஏற்றமாட்டார்கள் என்னதான் நாகரிகம் நாகரிகம் என்றாலும் ஒரு வரையறை வேண்டியிருக்கிறது ஊர்க்காரர்கள் கேட்பது எப்படி தப்பாகும் கல்யாணம் சமீபத்தில் ஆகியிருக்கிறது பெண்ணும் மாப்பிளையும் வருகிறார்கள் என்றுதான் எண்ணிக்கொள்வார்கள் என்றாள் கிராமத்தை தவிர நாலு படித்த மனிதர்களுடன் பழகி அறியாதவள்தானே அவள் கிராமத்தோடு கிராமமாக வயல்வெளியை கட்டி கொண்டு கிடக்கும் அத்திம்பேருடைய குறுகிய மனப்பண்பு அவளுக்கு ஒத்து வருகிறது நான் அப்படியா ஆறு வயசு குழந்தையும் எட்டு வயசு குழந்தையும் அப்பா அம்மா விளையாட்டு விளையாடும் போது தாங்கள் குழந்தைகள் என்பதையே முற்றும் மறந்து விடுவார்கள் 
அப்பா அம்மாவை ஆஃபீஸ்க்கு நேரமாச்சு என்று விரட்டுவது போலவே அவன் விரட்டுவான் அம்மா நிஜமாக அப்பாவை கோபித்துக் கொள்வது தோற்றுவிடும்படி அவ்வளவு அபாரமாக அம்மாவாக இருக்கும் குழந்தை கோபித்துக் கொள்வாள் பெரியவர்களாகும் ஆசை அவர்களுக்கு குழந்தை நினைப்பையே மறைத்துவிடும் இந்த குழந்தைகள் நிலையில்தான் வாழ்க்கையில் இன்னும் முதற்படி கூட எடுத்து வைத்திராத நான் இருந்தேன் அக்கா அம்மா இவர்களை விட மிகவும் பதம் பட்ட மனமும் நாகரிக பண்பாடும் அடைந்து விட்டதாக எண்ணி இருமப்பு கொண்டிருந்தேன் என்றால் மிகையாகாது அதுவும் மூர்த்தியுடன் ஒரு நாளை பழக்கத்திற்கு பிறகு என் அறிவு பின்னும் அதிகமாகி விட்டது போலும் புது மனிதர்கள் சங்கத்தில் பழகும் மெருகு பெற்றுவிட்டேன் போலும் பெருமை கொண்டிருந்தேன் எனவே ஜகதுவின் அபிப்பிராயம் தவறு பெண்கள் முன்னேற்றம் என்ற ஆசையால் அவள் மனம் விரிவடைய வேண்டும் என்று அவளுக்கு உரைக்கும்படி அவளை மடக்கி நான் வாயாடினேன் உன்னை போல் இப்படி நம்மை நாமே நம் அறிவையும் ஆற்றலையும் பயந்து பயந்து குறுக்கிக் கொண்டால் எப்படியடி பெண்கள் முன்னேற முடியும் நாலு பேருடன் மனம் விட்டு பழகி நாலு புது விஷயங்களை அறிந்து கொள்வதில் என்ன தப்பு இருக்கிறது அந்நிய புருஷருடன் பேசுவதே ஆபத்து என்ற கெடுதலான முறையில் ஏன் நினைக்க வேண்டும் உங்களுக்கெல்லாம் இந்த குதர்க்க புத்தி தான் முன்னுக்கு வரும் போல இருக்கிறது எங்கள் வீட்டிலெல்லாம் இப்படி இல்லை அம்மா எல்லோருடனும் சகஜமாக பழகுவதை வித்தியாசமாக நினைக்க மாட்டார்கள் அதுவும் அவருக்கு எடுத்ததற்கெல்லாம் அடுப்பங்கரையில் போய் ஒளிந்து கொண்டால் பிடிக்கவே பிடிக்காதாம் என்று விடுவிடு என்று உணர்ச்சி வேகத்தில் அவர் சொன்னதையெல்லாம் உளறிவிட்டேன் அவள் ஒரேடியாக மலைத்து விட்டாள் அடியம்மா இப்போதே என்னவெல்லாம் பேசுகிறாள் இவள் அவருக்கு அப்படி இருந்தால் பிடிக்காது இப்படி இருந்தால் பிடிக்காது என்று அதற்குள் என்னவெல்லாம் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று கன்னத்தில் கையை வைத்துக் கொண்டு அதிசயித்தாள் அத்துடன் நான் விட்டேனா அம்மாவிடம் அத்தை வீட்டு சம்பிரங்களையும் பாட்டி கூறிய கசப்பு மொழிகளையும் ஓர் அச்சரம் விடாமல் தெரிவித்துவிட்டு ஏமா போயும் போயும் பணத்திற்கு அவர்களிடம் எழுத வேண்டும் எங்கள் வீட்டில்தான் அது வேண்டாம் இது வேண்டாம் என்று கூறியிருக்கிறார்களே நீங்கள் அத்தையிடமிருந்து எதையும் பெற்றுக்கொண்டு என்னை கொண்டு விட வேண்டாம் அதை விட நான் ஒன்றும் இல்லாமலே போய்கொள்வேன் அவர்கள் எதுவும் நினைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் என்று எல்லாம் தெரிந்த அனுபவசாலியைப் போல பேசினேன் இவைகளுக்கு பலன் கைமேலேயே உள்ளது என்பதை அப்போது நான் அறியவில்லையே அவர்களிடத்தில் யார் தானம் கேட்டார்கள் சமயத்தில் கொடுத்தால் நாளைக்கு அப்பா ரிட்டைர்ட் ஆனவுடன் ஃப்ராவிடன் ஃபண்ட் பணம் வரும் வட்டியும் முதலுமாக ஒரு சல்லிக்காசு மிச்சம் வைக்காமல் விட்டெறிந்து விடப் போகிறோம் உறவுக்கார மனுஷர் செல்வாக்காக இருந்தால் ஒரு சமயம் போது என்று ஒத்தாசை கேட்பது உலகத்தில் இல்லையா நான் புடவை வாங்கி கொடுத்தால் அகலமில்லை ஜரிகை இல்லை என்று பாத்திரக்காரிக்கு போட்டேன் கூட்டுகிறவளுக்கு கொடுத்தேன் என்று முகத்தில் அடித்தார் போல உன் அத்தை சொல்லுவாள் தங்கத்தின் கல்யாணத்தின் போது அப்படித்தான் நேருக்கு நேர் மட்டம் தட்டினாள் இப்போதுதான் ஆகட்டும் சுமங்கலி பிரார்த்தனைக்கு வர சொல்லி ஆயிரம் தடவை வரிந்து வரிந்து எழுத சொன்னேனே மதிப்பு வைத்து வந்தால் அவன் அத்தை உன் பாட்டிக்கு என்னை சொல்லாவிட்டால் சாப்பிடுவது செரிக்காது அவர்களுக்கு அதே வழக்கம் அதே தொழில் என்று அம்மா காரசாரமாக பேசியதுமன்றி உன் அத்தை உன் பாட்டி என்று அழுத்தி கூறினாள் அங்கேயானால் பாட்டி உன் அம்மா உன் அப்பா என்றாள் இவர்களுக்கு நடுவே நான் இப்படி அகப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டும் அநாதி காலம் தொட்டே இருக்கும் இந்த விரோத மனப்பான்மை காரணமில்லாமலே வளர்ந்து வரும் சக்தி வாய்ந்தது இந்த சிக்கலை பிரிக்க பிரிக்க இன்னொரு புறம் தாறுமாறாக நமக்கு தெரியாமலே பின்னிக் கொள்ளும் சக்தி வாய்ந்தது என்பதை அறிய எனக்கு இன்னும் அனுபவம் கிட்டவில்லையே அத்தையிடமிருந்து இத்தனை நிஷ்டூரங்களை கட்டி கொண்டு வந்தாயாக்கும் என்றாள் ஜகது எனக்கு அந்த புடவைகளின் ஞாபகம் வந்தது அவற்றை ஏற்றுக்கொள்வதா வேண்டாமா என்றிருந்த என் தயக்கம் அத்தை இரண்டாம் வகுப்பு சீட்டுக்கு மட்டம் தட்டிய போது ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது என்ற முடிவுக்கு வந்திருந்தது அவள் அகங்காரத்துடன் அம்மா அளித்த விலையுயர்ந்த புடவையையே அலட்சியம் செய்யலாமானால் நான் நிராகரிக்க கூடாதா சொன்னதெல்லாம் உறைந்திருக்கிறது நானும் மழுங்குனி மண்பொம்மை அல்ல என்று தெரிந்து கொள்ளட்டுமே இப்போது அவைகளை மூர்த்தியிடம் கொடுத்து விட்டால் என்ன ஏதாவது சாக்குபோக்கு சொல்லி தந்திரமாக அவைகளை தட்டி கழித்து விட வேண்டும் ஆனால் அதற்குள் இவர்களிடம் சமாச்சாரத்தை கூறிவிடக்கூடாது முடித்துவிட்டு சொல்லிக் கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்து கொண்டவளாக மூர்த்தி திண்ணையில் இருக்கிறானா அப்பாவும் கூட இருக்கிறாரா என்று அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு வாசற் பக்கம் வந்தேன் அவ்வமயம் தபால்காரன் வந்துவிட்டு போயிருக்கிறான் போல இருக்கிறது புன்னகையுடன் ரேழியிலே எதிர்பட்ட மூர்த்தி ஸ்ரீமதி சுசிலா ராமநாதனுக்கு கடிதம் இருக்கிறது என்றான் என்னை பார்த்து அவனிடமிருந்து சாய்ந்த கையெழுத்திலே அச்சு போலிருந்த மேல் விலாசத்தை தாங்கிய கடிதத்தை பெற்றுக்கொண்ட போது ஆனந்த மிகுதியால் என் உள்ளத்துடன் உடலின் ஒவ்வொரு அணுவும் துடித்தது நடுங்கிய கரங்களுடனும் 
ஒளி மிகுதியால் அசைவற்ற விழிகளுடனும் நான் கடிதத்தை வாங்கிக் கொண்டவள் அத்துடன் இன்னொரு கார்டும் வந்திருக்கிறது என்பதை கவனிக்கவில்லை அவனாகவே இது நீ வருவதை குறித்து மாமா எழுதியிருந்த கடிதம் போலிருக்கிறது என்று கூறிவிட்டு கொடுத்தான் அவனிடம் கூற வந்த விஷயத்தை நான் அடியுடன் மறந்துவிட்டேன் நான் சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக கடிதம் ஆங்கிலத்தில் டைப் செய்யப்பட்டிருந்தது ஒவ்வொரு வரியிலும் கரை புரண்ட அவரது அன்பு பிரவாகத்திலேயே ஊறியவளாக நின்றுவிட்ட எனக்கு ஜகது வந்து எட்டி பார்த்து ஆபீஸ் கடிதம் போலிருக்கிறதே ஏதடி எங்கிருந்து வந்திருக்கிறது என்று கேட்டதோ நடையிலிருந்து மூர்த்தி ஐந்து மணி வண்டியில் கிளம்பலாம் என்றிருக்கிறேன் வண்டி ஒன்று வேண்டுமே என்று கேட்டதோ கனவு உலகத்திலே இருந்து கேட்பது போல இருந்ததில் அதிசயமில்லையே அத்தையை சொல்ல போனேனே இன்னும் கொஞ்சம் கூடிவிட்ட பெருமையில் கர்வம் தலை தூக்க ஜகதுவின் அறியாமையை ஏலனம் பண்ணும் முறையிலே அடிமக்கு டைப்படித்திருந்தால் ஆபீஸ் கடிதமாக்கும் என்று புங்கனூர் எலிமெண்ட்ரி பாடசாலையில் மூன்றாம் வகுப்புக்கு மேல் எட்டி பார்த்திராத அவளுக்கு துணை பாடங்கள் யாவையும் ஆங்கிலத்திலேயே படித்து வெற்றிகரமாக உயர்தர பள்ளி படிப்பை முடித்திருந்த நான் பட்டம் சூட்டினேன் பெட்டியை திறந்து விலை மதிப்பற்ற பொக்கிஷமாகிய அந்த கடிதத்தை பத்திரம் செய்ய போன போதுதான் புடவைகள் கண்களை கவர்ந்து கவனத்தில் நுழைந்தன எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்தேன் அப்பா வெளியில் எங்காவது போயிருந்தாரோ என்னவோ காணவில்லை ஜகதுவும் முகத்தை சுலுக்கி கொண்டு பின்கட்டுக்கு போய்விட்டாள் அத்தை எனக்கு இரண்டு புடவைகளும் ஹேமாவுக்கு இரண்டும் வாங்கி வந்தாள் பேச்சுவாக்கில் என்னிடம் கொடுத்தபோது நான் நாளையும் கவனியாமல் பெட்டிக்குள் வைத்துக் கொண்டு விட்டேன் போல இருக்கிறது இப்போதுதான் கவனித்தேன் நீங்கள் திரும்பி போவீர்கள் இல்லையா அங்கு இதை தயவு செய்து கொண்டு கொடுத்து விடுகிறீர்களா என்று புடவை பொட்டலத்தை அவனிடம் நீட்டினேன் அவன் அதை வாங்கிக் கொண்டு பிரித்து பார்த்தான் நாளும் உனக்கேதான் வாங்கினாலோ என்னவோ என்றான் இல்லை இல்லை ஹேமாவுக்கு என்று சொன்னாலே என்றேன் நான் அழுத்தம் திருத்தமாக இம்மாதிரி புடவைகள் கூட அவள் உடுத்துகிறாளா என்ன சில்கும் ஜார்ஜெட்டும் தவிர அவள் நூல் புடவைகள் உடுத்தியதை நான் பார்த்ததில்லையே என்று அவன் முறுவல் செய்தான் என் முகத்தில் அசடு தட்டியிருக்க வேண்டும் என்று நான் ஊகித்து கொண்டாலும் வேண்டாத சுமை ஒன்று கழிந்தது என்று திரும்ப எத்தனித்தேன் அப்பா வெளியிலிருந்து வந்தார் எனது புடவையா என்று கேட்டு அவர் அதை கைகளில் வாங்கும் முன்னரே என் நெஞ்சம் குற்றமுள்ளதைப் போல குறுகுறுத்தது தூண்டி தூண்டி அவர் ஏதாவது கேட்டு மூர்த்தி வாயை விட்டுவிட்டால் குட்டு உடைந்து விடுமே என்ற பயத்துடன் நான் முந்திரி கொட்டை போல முந்திக்கொண்டு ஒன்றுமில்லை அப்பா அவருடைய தங்கைக்கு வாங்கி போகிறாராம் என்று துணிந்து ஒரு பொய்யை எப்படித்தான் என் நாவில் வந்தது என்று அறியவில்லை சொல்லிவிட்டேன் அதிகம் எனக்கு பழக்கமும் சொந்தமும் உரிமையும் கொண்டாட அப்பாவின் கேள்விகளுக்கு பயந்து ஒரு நாள் பழக்கமுள்ள மூர்த்தியிடம் அதிக சுவாதீனம் கொண்டாடும் முறையில் ஒரு பொய்யை மறைக்க இன்னொரு பொய் புகன்றது எனக்கே பிறகு எண்ணி பார்த்தபோது ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்பா புடவைகளை பார்த்து கொண்டிருந்த போது அவன் என்னை விழிகள் அகல பார்த்தான் நான் என்ன காரணம் கொண்டு அவ்விதம் பொய் கூறினேன் என்று அவன் எப்படி ஊகித்துக் கொண்டிருக்க முடியும் எப்படியோ பலுவை அவன் மீது சுமத்திவிட்டு நான் ஒன்றும் அறியாதவள் போல உள்ளே வந்துவிட்டேன் அவனும் குட்டை குழப்பவில்லை சற்று நேரத்தில் கிளம்பி போய்விட்டான் அசட்டு துணிச்சலுடன் காரியம் செய்துவிட்டேனே ஒழிய அந்த நிமிஷத்திலேயே மனம் நிம்மதியை இழந்துவிட்டது பெரியவர்களிடம் மறைத்து அவசரப்பட்டு விட்டேனே நான் கூறிய பிரவாகம் மூர்த்தி அவைகளை அத்தையிடம் கொண்டு கொடுத்தால் வேண்டுமென்று நான் செய்திருக்கும் காரியத்திற்கு என்னவெல்லாம் சொல்லுவாளோ அவளுக்கு வேறு இந்த சங்கதியெல்லாம் தெரிந்துவிடுமே சச்ச என்ன பிசகு செய்தேன் ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்திமட்டு என்பதற்கு சரியாக ஒரு நாழிகை வேகத்தில் இந்த காரியம் என்ன பலனை கொடுக்கும் என்பதை சிந்திக்காமல் ஒன்றும் அறியாத அவனை மாட்டி வைத்தேனே நான் சொன்ன பொய்யை கேட்டு அவன் என்ன நினைத்தானோ பார்க்கப் போனால் அற்ப விஷயம்தான் ஏன் கொடுக்கக்கூடாது அவள் குத்தி காட்டுவது போல எங்கள் எளிய நிலையை இருத்து காட்டி அளித்திருக்கும் பரிசை நான் நிராகரித்தது சரிதான் என்று ஒரு புறம் மனம் விவாதித்தது அப்பா அம்மாவிடம் பிறகு தெரிவிக்கலாம் என்றிருந்தவள் கடைசியில் யாரிடமுமே தெரிவிக்கவில்லை மலர் ஒன்று தாயின் புனிதமான அன்பை ஆண்டவன் அடியணையில் ஏற்படும் ஆனந்தத்துக்கு சமமாக அறிந்தோரால்தான் உணர முடியும் தாயின் அன்பிலும் அரவணைப்பிலும் சண்டமாறுதமும் தென்றலும் கலந்து வீசும் மென்மையுடனும் தூய்மையுடனும் ஆழமும் சுழிகளும் இட்டு ஓடும் பனிக்கட்டியை ஒத்த ஜிலுஜிலுப்புடன் கூட கொதிநீரில் பொங்கும் ஆவியும் தாயன்பில் பிணைந்து நிற்கும் கற்கண்டின் இனிமையுடன் கடலுப்பின் உவர்ப்பும் போட்டி போடும் 
முற்றும் அறியாத அஞ்ஞானிக்கும் நேரின் ஓட்டத்துக்கும் கம்பீரம் கொடுக்க ஆழமும் சுழலும் அவசியம் என்றும் சண்டமாருதம் இன்றி தென்றலின் சுகம் அனுபவிக்க முடியாது என்றும் தெரியாது கற்கண்டை சுவைத்து உப்பை தூவென்று துப்பும் இயல்பு வாய்ந்த குழந்தையால் எல்லையில்லாத ஒப்புவமை கூற இயலாத உயர்தரமான தாயுள்ளத்தை உண்மையாக அறிய முடியாதுதான் என் நலனுக்காகவும் மேன்மைக்காகவுமே என்னை கண்டிக்கவும் கோபிக்கவும் அம்மா முன்வருகிறாள் என்ற உண்மை எனக்கு ஒருபோதும் உரைத்ததில்லை உனக்கு ஜகதுவும் தங்கமும் தான் உயர்த்தி அவர்கள்தான் சாதிக்கப் போகிறார்கள் என்னை இப்படி குட்டுவதை போல அவர்கள் இனி விரலாலாவது தொட்டிருக்கிறாயா இப்படி வேண்டா பெண்ணாக நடத்துவதை விட குளத்தில் கிணற்றில் அப்போதே தள்ளியிருப்பதற்கு என்ன என்று பிஞ்சில் பழுத்த பழமாக பேசும் போது அவள் இருதயம் நோகும் என்று நான் உணர்ந்ததில்லை என் முற்றாத இருதயம் இப்படி ஆத்திரத்தில் நொந்து வார்த்தைகளை கொட்டியதற்கு காரணம் அவளுடைய அன்பில் என் சகோதரிகளுக்கும் எனக்கும் ஆணைக்கும் பூனைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இருந்தது போல தோன்றியதுதான் அவள் காட்டிய அன்பிலே வித்தியாசம் கண்ட நான் அவர்கள் வளர்ந்த விதத்திற்கும் நான் வளர்ந்த விதத்திற்கும் இடையே இருந்த வேற்றுமையை காணும் சக்தி படைத்திருக்கவில்லை பள்ளி படிப்பு முடியும் வரையில் வீட்டு வேலை என்றால் என்ன என்பதையே நான் அறிந்திருக்க மாட்டேன் பொழுது விடிந்தால் பள்ளி பாடம் தயாரித்துக் கொள்ளவும் பாட்டு வாத்தியாரிடம் உட்காரவுமே எனக்கு நேரம் சரியாக இருக்கும் என் துணிமணிகளை பிறர் கவனிக்க வேண்டும் நான் சாப்பிட உட்காரும் போதே அம்மா தலைவாரை பின்னிவிட வேண்டும் பள்ளிக்கு கிளம்பும் முன் தயாராக இடைவேளை உணவு கட்டி வைத்திருக்க வேண்டும் தல்லாமையால் அம்மா சில சமயங்களில் முணுமுணுப்பாள் அப்பாவின் சலுகை எனக்கு அதிகம் என்று குற்றமும் சாட்டுவாள் அந்த சமயங்களில் அவள் உள்ளத்தை அறியாத நான் ஏதோ கடனே என்று எனக்கு எல்லாம் செய்ததாக பிரம்மை கொள்வேன் பள்ளி படிப்பு முடிந்ததும் அம்மாவின் குணம் இராட்சச குணமாக தோன்ற எனக்கு சந்தர்ப்பங்கள் உதவின அத்தனை நாட்களுக்கு பின் என்னை பழி வாங்குவது போல காலை வேளையில் குளித்துவிட்டு வீட்டு வேலைகளை நானே செய்ய வேண்டும் என திட்டமிட்டாள் சரியாக செய்யாவிட்டால் கோபிப்பாள் நான் வாயாடி அடித்தால் அடிக்கவும் அடித்து என்னை அடக்கினாள் அறியாமை அகலாத நான் எனக்கு அவள் மீது பாசமே இல்லை என்று மட்டுமல்ல இந்த வீட்டை விட்டு போய்விட்டால் வருந்தி வருந்தி அவள் அழைத்தால் வரக்கூடாது என்று முடிவு கட்டியிருந்தேன் அந்த வேலை எனக்கு வந்துவிட்டது என்றென்றைக்கும் நான் வேறொரு புது வீட்டிற்கு புது மனிதர்களின் நடுவே புது அன்பு பிணைப்பில் குடிபுகப் போகிறேன் உறுதியும் வைராகியமும் உண்மையை அஸ்திவாரமாக கொண்டு வளம் பெற்ற மனதிலே எழுந்தால்தான் நிலை நிற்கும் அப்படி இருக்க என் உள்ளமோ முற்றாதது என்னுடைய முடிவு பிரம்மையில் எழுந்தது எப்படி நிலை நிற்கும் நான் புக்ககம் செல்லும் வேலை நெருங்க நெருங்க என்னை மூடியிருந்த அஞ்ஞானமும் பிரம்மையும் விலக ஆரம்பித்தன அவள் எதுவும் கோபித்தால் இனி நெஞ்சு புண்ணாகும்படி சுடசுட ஏதும் பேசக்கூடாது என்று எண்ணிக்கொண்டேன் ஆனால் அம்மா என்னை கோபிக்கும் சந்தர்ப்பமே வரவில்லை இன்னும் கொஞ்ச நாள்தானே அந்த பாட்டை பாடு இந்த பாட்டை பாடு அடுப்பு பக்கம் நீ வரவேண்டாம் என்று என்னை உள்ளூர வெட்கமுற செய்தாள் ஏற்கனவே கல்யாணத்தின் அபார செலவினால் அப்பா ஒரேடியாக கூனிக்குறுகியிருந்தார் அதனுடன் அத்தையின் உதவியும் இன்றி அவர் மேலும் நெருக்கிய செலவுகளை சமாளிக்க அம்மாவின் ஒத்துழைப்பும் பரிபூரணமாக தேவையாக இருந்தன அவளுடைய உடைமைகள் முழுவதையும் என்னை கணவன் வீடு கொண்டுவிட வேண்டிய புது செலவுகள் கபலீகரம் செய்துவிட்டன வெறும் மஞ்சள் சரடுடனும் கம்பி வளையலுடனும் அவள் வளைய வரும்போது என் குற்றமுள்ள நெஞ்சம் அம்மா என்று கட்டிக்கொண்டு கதற விழைந்தது இதெல்லாம் என்ன கொள்கைகள் தாயும் தந்தையும் ஆசையுடன் தங்கள் சக்திக்கு உகந்தபடி பெண்ணுக்கு பரிசுகள் வழங்க வேண்டியிருக்க இப்போது இப்படி நிர்பந்தமாகவும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டும் கடன்பட்டு கொண்டும் செய்தே தீர வேண்டும் என்ற கடுமை சம்பிரதாயமாக ஆகிவிட்டதே இந்த பாசி படிந்த கொடிய சம்பிரதாயங்களை ஒழிக்க ஏன் யாரும் முன்வரவில்லை பெண்ணிடம் உள்ள ஆசையும் அன்பும் கொன்றும்படி இந்த சீர்பிரச்சனைகள் மலைப்போல் அல்லவோ நிற்கின்றன நானாகவே கெட்டி சரிகை புடவை வேண்டாம் அம்மா இது போதும் பாத்திரம் பண்டங்கள்தான் வேண்டாம் என்றார்களே வேணுமானால் நான் எழுதுகிறேன் பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் என்றெல்லாம் மிக மிக குறைந்த செலவிலேயே என் தேவைகளை நிரப்பிக் கொண்டேன் அவரிடம் இந்த அசட்டு கொள்கைகளையும் அப்பாவின் நிலைமையையும் விளக்க வேண்டும் இதுவரை யாருமே கண்டிராதபடி புதுமையாக எனக்காக செலவழித்துவிட்டு கடனடைக்க வகையறியாமல் திண்டாடி கொண்டிருக்கும் அப்பாவுக்கு வரதட்சணை பணத்தையாவது திருப்பிவிடும்படி என் கணவரிடம் வேண்டிக் கொள்வேன் சுசீலா ராமநாதன் என்றாலே அப்பா அம்மா ஏன் ஊர்க்காரர்களுக்கு கூட பெருமை பொங்கும்படி என்னால் செய்துவிட முடியும் 
என்றெல்லாம் மனக்கோட்டை என் அந்தரங்கத்தில் உயிர் பெற்றது ஆயிற்று வாசலில் வண்டி கூட வந்துவிட்டது என்னை கொண்டுவிட்ட பின் அப்பாவால் ஒரு நாள் கூட தங்க முடியாது அன்று மாலையே திரும்பிவிட வேண்டும் அவர் கஷ்டத்தை கண்ணுற்ற போது என் இன்ப துன்பம் அபிலாஷைகள் எல்லாமே கரைந்து விட்டன பெண்களுக்காக உடலை ஓடாக உழைத்து உழைத்து அவர் என்ன பயன் காணப்போகிறார் நாம அவர் கஷ்டத்துக்கு பிரதியாக என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு நாளைக்கு அன்பாக கூப்பிட்டு மனம் குளிர உபசரிக்க கூட பிறர் முகத்தை கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறது என்று ஜகது சொல்வது வழக்கம் புறப்படும் சமயம் நான் அப்படி இருக்க மாட்டேன் என்னுடைய வீட்டார் முன்னேற்றம் அடைந்தவர்கள் எனக்கு சகல சுதந்திரங்களும் இருக்கும் ஏன் ரிட்டையராகிவிட்டால் அப்பாவை என்னிடமே கூட வைத்துக் கொள்வேன் என்று பெருமிதத்துடன் எண்ணிக்கொண்டேன் போய் வருகிறாய் அம்மா சுசி சமத்தாக இரு கடுதாசி போடு அடிக்கடி என்று அம்மா கூறி என் நெற்றியில் சுவாமி விபூதியை இட்டபோது என் கண்கள் கலங்கிவிட்டன வெற்றிலை பார்க்க பெற்றுக்கொண்டு எல்லோரையும் வணங்கினேன் கடைசியாக அதுவரையில் ஆடி ஓடி வளர்ந்த வீட்டிலிருந்து விடை பெற்றுக்கொண்டேன் அப்பா வண்டி அருகில் நின்றார் நான் ஓர் எம்பி எம்பி வண்டியில் ஏறப்போனேன் புடவையின் ஓரம் பாதம் வைக்கும் விளிம்பில் மாட்டி தாராக கிழிந்தது மெதுவாக ஏறக்கூடாது என்று அப்பா கடிந்து கொண்டார் என்ன புடவையை கிழித்து கொண்டாளா புறப்படும் சமயம் பார்த்து கொஞ்சம் கூட நிதானம் கிடையாது இறங்கி வா ஒரு டம்ளர் தீர்த்தம் சாப்பிட்டு விட்டு போகலாம் என்றால் அம்மா கோபமும் பதவதைப்பும் கலந்த குரலில் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை வண்டிக்கு நேரமாகிவிட்டது விடப்பா வண்டியை என்று அப்பா வண்டியில் ஏறிவிட்டார் சதங்கை ஒழிக்க வண்டி கிளம்பிவிட்டது பக்கத்து வீட்டில் நின்றிருந்த ஜானி உட்பட எல்லோருக்கும் போய் வருகிறேன் என்று கத்தினேன் தெரு மறையும் வரை அம்மா ஜகது சுந்து ஜானி எல்லோரும் என்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் என் பார்வையிலிருந்து மறைந்த பின்தான் கிழிந்த புடவையின் ஓரம் என் கண்களில் உறுத்தியது புறப்படும் சமயத்திலே இது என் கிழிய வேண்டும் என் உள்ளத்து ஒளியிலே கீரல் விழுந்துவிட்டது ஊர்வலத்தின் இறுதியில் குமுறிய வானம் அந்த பாட்டு இதோ புடவை கிழிசல் இதெல்லாம் என்ன வருங்காலத்தில் நிகழக்கூடிய சம்பவங்களை அறிவுறுத்தும் சூசகமோ வண்டியின் ஓட்டத்தில் ஒரு குழுக்கள் உள்ளத்துடன் உடலும் குழுங்கியது மண்டை நங்கென்று பிரம்பு சட்டத்தில் இடித்தது நான் கையில் பிடித்திருந்த கூஜா நழுவி சாய்ந்தது சற்று மெதுவாக ஓட்டப்பா என்றார் அப்பா வண்டிக்காரனை பார்த்து தெளிவாக சிந்திக்கவே முடியாதபடி புகையைப் போல் என் மனதை நினைவுகள் கப்பிக் கொண்டன அவள் ஏன் அந்த பாட்டை பாட வேண்டும் வேறு நல்ல பாடல்கள் எத்தனையோ இல்லையா அப்போதுதான் கட்டும் புடவை சற்று மாட்டிக் கொண்டதை வியாஜமாக கொண்டு கிழிய வேண்டுமா இத்தனைக்கும் புடவை நைந்ததன்று பழசு இல்லை இரண்டு நினைப்புகளே ஆகியிருக்கும் புது புடவை முன்காலத்து கதைகளில் எல்லாம் வருமே போர் வீரனை போருக்கு அனுப்பும் முன் மனைவிக்கு ஆரத்தி தாம்பாலம் கீழே விழுந்தது மலர் மாலை வாடியது என்று அவள் துணுக்குருவாள் அவன் சகுனமாவது மண்ணாவது பீதியிலே கை நொடுங்கி தாம்பாலத்தை கீழே போட்டிருப்பாய் என்று சமாதானம் சொல்லிவிட்டு போவான் கடைசியில் முக்காலும் சகுனமே பலிக்கும் அவன் திரும்பியே வரமாட்டான் எப்படியாவது இவை எல்லாம் மூட நம்பிக்கை என்று ருசுப்படுத்தும்படி பலியாமல் நல்லது நடந்திருக்குமா ம்ஹும் அல்லவே இல்லை அப்படியானால் இவை எதை குறிக்கின்றன அவள் இந்த பெண்ணை ஆட்டி அம்பலத்தில் வைத்து விடுவாள் அத்தையின் வார்த்தைகள் என் காதுகளில் ரீங்காரம் செய்தன என்னை என்ன ஆட்டி வைப்பது அவள் கிராமாந்தரமாக இருந்தால் அந்த காலத்தில் சொல்லுவார்கள் புது மாட்டு பெண் பேசக்கூடாது வாயிலில் வரக்கூடாது வீட்டுப்பாடு என்று உழைக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள் அதற்கெல்லாம் இங்கே இடமில்லையே மேலும் அன்று ஒரு நாழிகை உடல் நலம் கெட்டதற்கு அம்மாவை குற்றம் சொன்ன அவர் அவள் ஆட்டி வைக்க பார்த்து கொண்டு கல்லு பிள்ளையாராகவா இருப்பார் இதெல்லாம் சுத்த மனபிரந்தி காக்கை உட்காருவதும் பணம்பழம் விழுவதும் போல சில சமயங்களில் சில நிகழ்ச்சிகள் மனக்குரங்குகள் இணைந்தார் போல அமைந்து விடுகின்றன இதை வைத்து கொண்டு மனதில் அசட்டு எண்ணத்தை வளரவிட்டு சந்தோஷத்தை குறைத்துக் கொள்வார்களா இப்படி நான் முட்டாள்தனமாக இனினேன் என்பதை கேட்டால் கூட அவர் நகைப்பார் மழையுடன் சில சமயங்களில் வெயிலும் கலந்து அடிப்பது உண்டு எந்த நிகழ்ச்சியையும் ஆழத்திலே அமுக்கி ஜீரணித்துக் கொள்ள சக்தியில்லாத பொறுமையற்ற இயல்பு படைத்த மனம் மாறி மாறி எண்ணமிட்டது புங்கனூரில் இருந்து தஞ்சாவூர் ஜங்ஷன் வந்துதான் நாங்கள் சென்னை வண்டி ஏற வேண்டும் நல்ல வேலை மாலையிலேயே இருட்டுகின்றதென்று புறப்பட்டு விட்டோமே ஒழிய ஜங்ஷனில் அடைத்து கொண்டிருந்த ஜனகும்பலில் நாங்களும் இருவராக அமர்ந்து கொண்டோம் அப்போது எனக்கு மூர்த்தியுடன் சுகமாக மேல் வகுப்பில் பிரயாணம் செய்ததும் பெங்களூரில் சகல வசதிகளுடன் கூடிய வெயிட்டிங் ரூமில் இலைப்பாறியதும் 
தென்றலின் குழுமை போல நினைவில் பரவின ஒருவேளை அடுத்த தடவை சென்னையிலிருந்து அவருடன் வரும்போது அப்படி வருவேனோ என்னவோ அப்பா தொண்டையை கணைத்து கொண்டு சுசி என்று அழைத்தார் ஊரிலிருந்து கிளம்பியதிலிருந்து எதுவுமே பேசாமல் யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்த அவர் திடீரென கூப்பிட்டதும் நான் நிமிர்ந்து என்னப்பா என்றேன் நாளைக்கே நான் உடனே திரும்பி விடுவதால் உன்னுடன் பேச முடியுமோ முடியாதோ நீ சில சமயங்களில் மிகவும் துடுக்காக நடந்து கொள்கிறாய் அன்றைக்கு அந்த பிள்ளையாண்டானிடம் புடவையை கொடுத்து விட்டு நீ என்னிடம் பொய்தானே சொன்னாய் என்றார் போகாமல் போன விருந்தை புலியிட்டு அழைத்த மாதிரியில் அவர் என்னிடம் அந்த பழைய சங்கதியை தீர்ந்து போயிற்று என்று அதனுடன் நான் அறவே மறந்திருந்த விஷயத்தை பற்றி பேச தொடங்குவார் என்று நான் கொஞ்சமும் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை பதில் எனக்கு சற்றென்று எப்படி வரும் அத்திம்பேர் நீ இந்த மாதிரி மரியாதை குறைவாக நடந்து கொண்டதை குறித்து வருத்தப்பட்டுக் கொண்டு எனக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் அவர்கள் பணம் பெருத்தவர்கள் நமக்கோ அது தேவையாக இருக்கிறது எப்போது சுழலும் சக்கரத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டு விட்டோமோ கஷ்டமோ நஷ்டமோ அதன் போக்குப்படிதான் சுழல வேண்டும் அம்மா நீ சிறு பெண் அவர்கள் ஏதேனும் கடும் சொல் மூலம் உன் மனதை நோவ வைத்திருக்கலாம் என்றாலும் நீ செய்தது தவறு இப்போதே இத்தனை ரோஷம் வைத்துக் கொண்டிருப்பது பின்னாடி உனக்கே கஷ்டமாக ஆகிவிடக்கூடாதே என்று எனக்கு கவலையாக இருக்கிறது நாளை நீ பெரிய குடும்பம் ஒன்றில் காலெடுத்து வைக்கப் போகிறாய் உன் ஓரகத்தி அவள் தாய் தங்கை உன் மாமியார் மைத்துனர் என்று மூன்று குடும்ப மக்கள் அங்கு ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் இப்போது இருக்கும் நிலையுடன் நீயும் ஒட்டியிருக்க வேண்டும் ஒவ்வொருவர் அபிப்பிராயங்களும் குணமும் வெவ்வேறாக இருக்கலாம் நீயும் அவர்களுக்கு தகுந்தார் போல இணைந்து போனால்தான் நலமாக இருக்கும் ஆயிரம் பேராக இருந்தாலும் புருஷர்கள் ஒத்துப்போய் விடுவார்கள் பெண் மக்கள் அப்படியல்ல அத்தியந்த சிநேகிதர்களாக இருந்தால் கூட சகஜமாக பழக மாட்டார்கள் குற்றம் கண்டுபிடிக்கும் நுண்ணிய சக்தி அவர்களுக்கு அபாரம் அதனாலேயேதான் அபிப்பிராய பேதம் மனத்தாங்கள் ஏற்படுவது பெண்களிடையே சுலபமாகிவிடுகிறது இந்த வழியில் நீ உன் அறிவை ஒருபோதும் செலுத்திவிடக்கூடாது எந்த அபிப்பிராயத்தையும் மேலெழுந்த வாரியாக எடுத்துக்கொள் அடுத்தபடியாக உழைப்பை துச்சமாக கருதி நீ சோம்பேறியாக விடக்கூடாது சுசிலா சந்தனத்தை தேய தேயத்தான் மனம் பேரும் இன்னும் உன்னுடைய சௌகரியங்களை நீ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குறைத்து கொண்டு பழகுகிறாயோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உனக்கு நல்லது அது இல்லாவிட்டால் எனக்கு சரிவராது என்று அபரிமிதமான சுகங்களுக்கும் சௌகரியங்களுக்கும் ஒருபோதும் நீ இரையாகிவிடக்கூடாது தியாக புத்தி கொஞ்சமும் இன்றி உண்மையான பெருமையும் இல்லை இன்பமும் இல்லை பெண்கள் குடும்பத்துக்கு தூண் போன்றவர்கள் அதன் வாழ்வையும் தாழ்வையும் அவர்கள்தான் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாட்டு பெண் வந்தால் மறுநாளே சட்டியை தூக்கி வேறுவை என்று சொல்லிவிட்டாலே என்று நாலு பேர் அபிப்பிராயம் கொடுக்கும் நிலையில் நீ நடந்து கொள்ளக்கூடாது உன் புருஷன் அண்ணனிடமும் மதனியிடமும் அலாதியான மதிப்பு வைத்திருக்கிறான் அந்த மதிப்பு குறைந்து ஒட்டுதல் விட்டு போகும்படியான நிலைமை இனிமேல் எப்போது வந்தாலும் அது உன்னால் வந்ததாகத்தான் கருதும்படி இருக்கும் இத்தனை சிரமப்பட்டு உனக்கு உரிய இடத்தை தேடி மனம் செய்வித்தது கூட எனக்கு பெரிதல்ல நாளைக்கு உன்னால் ஒரு வார்த்தைக்கு இடம் இருக்கக்கூடாது தெரிகிறதா அம்மா என்று முடித்தார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது பார்த்தால் பசு போல் இருக்கும் அப்பா என்னவெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு சொல்லுகிறார் நீங்கள் இப்போது கூறியது அத்தனையும் எனக்கு எப்போதும் நினைவிருக்கும் அப்பா அப்படியே நடந்து கொண்டு நல்ல பெயர் வாங்குவேன் என்று உறுதியுடன் மொழியும் போது ஏனோ எனக்கு நா தழுதழுத்தது தங்கமும் புக்ககம் போனால் ஜகதுவும் புக்ககம் போனால் அப்போதெல்லாம் நாம் இவ்வளவு சிரத்தை கொள்ளவில்லை சிரமமும் கொள்ளவில்லை கவலையும் இருக்கவில்லை உன் விஷயம் அப்படி எனக்கு எளிதாக தோன்றவில்லை எத்தனையோ கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் உனக்கு கல்வி புகட்டினேன் சங்கீதம் பயிற்றினேன் சுசிலா ஆண் பிள்ளையாக பிறந்திருக்க வேண்டியவள் அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ண வேண்டாம் சார் காலேஜில் சேர்த்து விடுங்கள் மேலே படித்து உத்தியாகம் பண்ணி முன்னுக்கு வரட்டும் என்று கூட நீ படிப்பில் காட்டிய ஊக்கத்தை கண்டு என்னிடம் தலைமை ஆசிரியர் உட்பட எல்லோரும் உரையாற்றினார்கள் ஆனால் நான் ஜீவனத்துக்காகவும் விவாக செலவு குறைவதற்காகவா உனக்கு கல்வி புகட்டினேன் குடும்ப படகை வலித்து போக ஓரளவாவது பெண்களுக்கு அறிவு கூர்மையாக வேண்டும் என்றே உனக்கு கல்வி வசதி அளித்தேன் ஆனால் கல்வியறிவை பெண்கள் சீரிய முறையிலும் ஒழுக்கமான வழியிலும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள எனக்கு தெரியும் நான் அதற்காக அடிமையாக இருக்க மாட்டேன் என்று கணவனை எதிர்த்து வாயாடுவதற்காக அந்த அறிவை உபயோகிப்பது முறையல்ல ஒருவருக்கொருவர் பலவந்தமான அதிகாரத்துக்குட்பட்ட அடிமைகளாக இருப்பதை நான் ஆதரிக்கவில்லை ஆனால் அன்பின் பின்னலுக்கு உட்பட்டு ஒருவருக்கொருவர் கட்டுப்பட்ட வாழ்க்கையை தாங்களாகவே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளும் சதிபதிகளே இன்பம் பெறுவார்கள் என்பது என் கருத்து இந்த கணவனும் மனைவியும் தேர்ந்த அறிவுடன் தெல்லிய மனமும் படைத்திருப்பதாக நடுநடுவே வாழ்க்கை கடலில் ஏற்படும் சிறு பூசல்களை குழப்பமோ கலக்கமோ இன்றி ஆழ்ந்த சிந்தனையின் மூலம் தாங்களாகவே தெரிவித்துக் கொள்வார்கள் 
இத்தகைய மனமுத்த குழந்தைகளாக நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்பது என் அவா சுசிலா என்று கூறிவிட்டு என் முகத்தை அவர் உற்று நோக்கினார் எங்கள் ஊரில் ஒரு குளம் உண்டு அதன் வடக்கு மூலையில் ஒரு வடிகாலும் உண்டு மழை அதிகம் பெய்து தண்ணீர் நிறைய வந்துவிட்டால் வடிகாலை திறந்து விடுவார்கள் நான் பள்ளிக்கூடம் போகும் காலத்தில் குளத்திலிருந்து தண்ணீர் வடிகாலின் கோ என்ற சத்தத்துடன் பீரி எழும் ஆவேசத்துடன் ஓடி உருண்டு செல்வதை பார்த்து கொண்டே ஆச்சரியப்பட்டவள் போல் நிற்பேன் குளத்திலே சலனமில்லாமல் சப்தமில்லாமல் தேங்கியிருக்கும் நீர் சிறிது வழி கிடைத்தவுடன் எப்படி ஆவேசமாக வருகிறது அத்தனை தண்ணீரையும் திறந்துவிட்டால் எப்படி போகும் என்று சிந்திப்பேன் எனக்கு அது நினைவுக்கு வந்தது அப்பாவின் மன ஆழத்திலே நிரம்பியிருக்கும் அன்புக்கும் அனுபவத்துக்கும் இப்போது சற்று போக்கு கிடைத்திருக்கிறது போலும் ஜகதுவிடமும் தங்கத்திடமும் அவருக்கு இல்லாத பாசம் என்னிடம் இருக்கிறது என்று அவர் வாயிலிருந்தே வந்ததே குளத்து நீரைப் போல் அவர் உள்ளத்திலிருந்து பெருக்கெடுத்து வந்த அன்புணர்ச்சி என் மனத்தை கிளர்த்திவிட்டது முழுதும் வழுக்கையாகி பளபளவென்று பிரகாசித்த தலையும் ஒட்டி உலர்ந்த முகமும் எப்போது வேலைக்கு வந்தபோது தைத்து கொண்ட ஓரங்களில் விரிசல் விழுந்த கோட்டும் அவருடைய தன்னலமற்ற தியாகத்தை எனக்கு எடுத்து பறை சாற்றின தம் உயிரின் அணுக்களால் ஆக்கப்பெற்ற எனக்காக அவர் தம் சொந்த சௌகரியங்களை கொஞ்சமாகவா தியாகம் செய்திருக்கிறார் இதற்கெல்லாம் நான் பிரதி செய்யக்கூடிய காலம் வருமா தூரத்தில் வண்டி வருவதன் அறிகுறியாக சப்தம் கேட்டது வண்டி வந்துவிட்டது போல் இருக்கிறதே அம்மா என்று எழுந்தார் என் தந்தை என் வாழ்வின் நீண்ட யாத்திரையிலே என்னை ஒரு கட்டத்திலிருந்து இன்னொரு முக்கியமான கட்டத்திற்கு கடத்தி போகும் அந்த வண்டி நள்ளிரவிலே தென்படும் கரும் பூதம் போல அலறிக்கொண்டு வந்தது மலர் இரண்டு கரிய கங்குலை பிளந்து கொண்டு தன் பொன்மேனியுடன் மலர்ந்து உதய கண்ணி என்னை வரவேற்க நான் என் புது வாழ்வின் உதயத்தில் இணைய அடியெடுத்து வைத்தேன் வண்டியிலிருந்து என் கண்களில் முதன் முதலாக மைத்துனர் தென்பட்டார் அவருக்கு பின்னால் மூன்று நான்கு வயதிருக்கும் பெண் குழந்தை ஒன்றை கையில் பிடித்து கொண்டு வெள்ளை நிஜாருடனும் ஷர்ட்டுடனும் என் கணவர் லேசான நகையுடனும் கனிவு கொண்ட விழிகளுடனும் என்னை பார்த்து கொண்டு நின்றார் காலை வேலையின் புத்துணர்ச்சி அவர்களிடம் நிரம்பியிருந்தது எனக்கோ சரியாக கூட உட்கார இடம் இல்லாமையால் உடம்பெல்லாம் வலித்தது தூக்கம் இல்லாததால் கண்கள் ஜிவு ஜிவு என்று எரிந்தன மறுத்து போயிருந்த கால்களை கூட வண்டியில் அடைந்திருந்த கூட்டம் இறங்கிய பின்னரே நீட்ட முடிந்தது ரயில் சூட்டில் கருகி தலையிலிருந்து தொங்கிய மல்லிகை சரத்தை எடுத்துக்கொண்டே வண்டியை விட்டு இறங்கினேன் பிரிந்த குழல் பறந்து பறந்து கண்முன் வந்து விழுந்தது அப்பா சாமான்களை எடுத்துக் கொடுக்க அவர் ஒரு கைப்பிடிப்பதைக் கண்ட என் மைத்துனர் போட்டர் போர்ட்டர் என்று கூலி ஒருவனை பார்த்து கூவினார் நல்ல கூட்டம் போல் இருக்கிறதே சௌகரியமாக உட்காரக்கூட முடியவில்லையோ என்று கேட்ட என் கணவர் என்னை நோக்கி சிரித்தார் கூட்டம் என்பதை தெரிவிக்கும் அத்தாட்சியாக நான் இருக்கிறேனோ என்ற வெட்கத்துடன் தலைமுடியை கோதிக்கொண்டேன் பிறகு அவர்களுடன் ஸ்டேஷன் கட்டிடத்தை தாண்டி வெளியே வந்தேன் அவர்கள் காட்டிய நீல வர்ண கார் ஒன்றில் கூலி சாமான்களையெல்லாம் வைத்தான் முன்புறம் வண்டி ஓட்டியின் ஆசனத்திலே என் கணவர் அமர்ந்ததைக் கண்ட என் மனம் ஓஹோ சொந்த கார் போல் இருக்கிறது என்ற உவகையால் விரிந்தது அவருக்கு பக்கத்தில் என் மைத்துனர் மடியில் குழந்தையுடன் அமர்ந்து கொள்ள அப்பாவையும் என்னையும் பின்புற ஆசனத்தில் தாங்கிக் கொண்டு பட்டணத்தின் வழுவழுப்பான தார் ரோட்டில் கார் சென்றபோது எனக்கு வான ஊர்தியில் சஞ்சரிப்பது போல இருந்தது கண்மூடி கண் திறப்பதற்குள் வீடு வந்துவிட்டது போல எனக்கு தோன்றியது முன்வாசல் முகப்பில் பிரம்பு நாற்காலி ஒன்றில் சாய்ந்து கொண்டிருந்த என் ஓரகத்தி எங்களை கண்டதும் எழுந்து நின்றாள் நாங்கள் எல்லோரும் வீட்டுக்குள் புகும்போது அப்பாவின் எளிய தோற்றமும் உடை எல்லாவற்றையும் அந்த செல்வ சூழ்நிலை மிகைப்படுத்தி காண்பித்தது சுகமாக உண்டு உறங்கி செல்வத்தில் புரளுபவர்கள் மத்தியில் வறுமையின் சின்னமாகவும் உழைப்பின் பிரதிநிதியாகவும் அவர் தென்பட்டது போல எனக்கு தோன்றியது சிரமத்துடன் நாற்காலையிலிருந்து எழுந்து நின்றிருந்த என் ஓரகத்தி வா என்று புன்னகை மலர்ந்த வதனத்துடன் என்னை வரவேற்றாள் அவள் தோற்றம் அவள் அப்போது கர்ப்பிணி என்பதை சுலபமாக எனக்கு அறிவித்தது அதற்குள் எதிரே அவசர அவசரமாக வந்த என் மாமியார் ஏன் பட்டு ஆரத்தி எடுக்க வேண்டாமோ அதற்குள் உள்ளே வந்துவிட்டாளே என்றாள் எடுக்க வேண்டுமா இதெல்லாம் யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது என்று கூறிய அவள் என்னை நோக்கி மறுபடியும் புன்னகை செய்தாள் 
திரும்பவும் வாசலில் போ என்பார்கள் ஆக்கும் என்று நான் தயங்கி நிற்பதை கண்ணுற்ற என் கணவர் பரவாயில்லை உள்ளே போகலாம் என்று நகைத்தார் முன் சென்ற மாமியாரை தொடர்ந்து நான் சென்றேன் சமையலறையில் ஓர் அம்மாள் காய்கறி நறுக்கிக் கொண்டிருந்தாள் இதுதான் பட்டுவின் அம்மா நமஸ்காரம் பண்ணு என்றாள் என் மாமியார் கீழே குனிந்து பணிந்த என்னை பார்த்து பர்வதம் போல உட்கார்ந்திருந்த அந்த அம்மாள் பாவம் கண்ணெல்லாம் சிவந்திருக்கு ரயில்ல கூட்டம் போலிருக்கிறது என்று மெல்ல நகைத்தாள் அவள் காதிலே இருந்த வைர ஓலையும் கையிலே மின்னிய மோதிரங்களும் இடுப்பிலே தகதகத்த காவி நிறப்பட்டும் அவள் ஒன்றுக்கும் இல்லாமல் மகள் வீட்டில் வந்து இருக்கவில்லை என்பதை அறிவித்தன அடுப்பை கவனிக்க போன என் மாமியாரிடம் முதலில் காஃபியை கலந்து கொடுங்கள் என்றாள் இல்லை நான் இன்னும் பல்லை தேய்க்கவில்லை என்று கூறிய நான் சமையலறையை சுற்றி சுற்றி பார்த்து கொண்டே நின்றேன் புது மனிதர்களும் புது இடமும் எனக்கு அங்கே எப்படி பழகுவது சகஜமாக எப்படி வளைய வருவது என்பதே புரியாதபடி இருந்தன அத்தையகத்து வாழ்க்கையின் வாசனை என் மனதில் லேசாக பரவியது இதோ இருக்கிறாளே இது யார் தெரியுமா என்று குழந்தைகளின் சிறுப்பொலிக்கும் அழுகையொலிக்கும் மத்தியிலே தம் குரல் கேட்க என் கணவர் சமையலறை வாசற்படியிலே வந்து நின்றார் பட்டு பாவாடையின் இழையை தொட்டு கொண்டு ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருந்த பெண் குழந்தை இதுதான் சித்தி எனக்கு தெரியுமே என்று தன் மழலை மொழியில் கூறி நகைத்தது ஏண்டா குமார் இந்த சித்திக்கோ ரொம்ப நன்றாக கணக்கு சொல்லிக் கொடுக்க தெரியுமா அந்த சித்தி போல இரட்டை தொண்டையால் கத்தி கத்தி அடிக்கவே மாட்டாளாம் என்று அழுத கண்களை ஷர்ட்டு துணியால் துடைத்து கொண்டு நின்ற எட்டு வயது சிறுவனுக்கு என்னை பழக்கம் செய்வித்தார் அவர் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் இங்கு அன்புடன் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்த வண்ணம் நான் அவர்களை நோக்கி முறுவழித்தேன் ஓஹோ ஆசாமிய எங்கே காணோம் என்று பார்த்தேனே அதற்குள் இங்கே மிசசுடன் பேச வந்துவிட்டாரோ என்று இரட்டை தொண்டையில் கட்டை குரல் ஒன்று கேட்டதும் நான் திரும்பி பார்த்தேன் ஒரு பெண் அழகே உருவெடுத்தார் போன்றவள் காலை பொழுதின் மனோகரத்தில் முழுகி எழுந்ததை போன்ற கவர்ச்சியுடன் நின்றாள் இவர்களுக்கெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கொண்டிருந்தேன் வா உனக்கும் சொல்லுகிறேன் இவள்தான் என் மிஸ்ஸஸ் சுசிலா எப்படி என்று எடுத்த எடுப்பிலேயே அவளை அபிப்பிராயம் கேட்டார் என் கணவர் தன் முல்லை பற்களை வெளியே காட்டி சிரித்து கொண்டு அவள் கனிவு ததும்பிய பெண்மை வெளிகளுடன் என்னை பார்த்தாள் எப்படி என்றா சொல்ல வேண்டும் இதோ சொல்லுகிறேன் கேட்டுக்கொள் கார்மேக கூந்தல் கருவண்டையொத்த கொஞ்சும் வெளிகள் குமிழ் போன்ற அழகிய மூக்கு என்று அவள் வர்ணித்ததைக் கண்டு நடுவே குறுக்கிட்ட என் கணவர் ஏது ஏது எனக்கு மூச்சு திணறுகிறது பெரிய நாவலாசிரியர் தோற்றுவிடுவார் போல அழைக்கிறாயே என்று நகைத்தார் ஆண்களும் பெண்களும் சகஜமாக பேசுவது வித்தியாசமின்றி பழகுவது என்பதை அறிந்திருந்தாலும் இப்படியெல்லாம் பேசி நான் கேட்டவளே அல்ல பார்ப்பார் உண்மையை சொன்னால் அழைக்கிறேனாம் நான் சொல்கிறேனே என்று நீ வேண்டுமானால் பார் கருவண்டையும் கார்மேகத்தையும் கவனிக்கும் போது சுசிலாவின் கூந்தல் இன்னும் கருப்பாக இருக்கும் அவள் கண்களில் கவர்ச்சி இந்த கருவண்டுக்கு வராது என்று தோன்றுகிறதா இல்லையா இதெல்லாமா நான் உன்னிடம் கேட்டேன் அழகுதான் என்றார் அவர் ஓஹோ என்னடாப்பா என்று பார்த்தேனே ஏற்கனவே எனக்கு மதிமயக்கம் தலைக்கேறி இருக்கிறதே என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறாயா என் அபிப்பிராயத்தை சொல்லட்டுமா என்று என் அருகில் வந்து தோல் மேல் கையை போட்டுக்கொண்டு என் முகத்தை பார்த்து அவள் முறுவழித்தாள் இவள் அபிப்பிராயம் என்னவாக இருக்குமோ பீடிகை போடுகிறாளே என்று எனக்கு உள்ளூர சிரிப்பு வந்தது சட்டென்று கையை எடுத்த அவள் அது கிடக்கட்டோ நான் யாரென்று அவளுக்கு நீ சொல்லவே இல்லையே என்று கேட்டாள் நான் சொல்லுவானேன் உன் தொண்டையே லீலா என்று அவளுக்கு அறிவித்திருக்குமே இந்த குமார் அதற்குள் வந்து சித்தி இரட்டை தொண்டையில் கத்தி கத்தி சொல்லிக் கொடுப்பது பிடிக்கவில்லை என்று புது சித்தியிடம் புகார் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டான் என்றார் அவர் அடடே இவ்வளவுக்கு வந்து விட்டீர்களா நீங்கள் இருக்கட்டோ இருக்கட்டோ என்று பொய்கோபம் கொண்டு குழந்தைகளை பார்த்து அவள் கருவினாள் அவளுடைய ஒவ்வொரு பேச்சையும் உண்டாகும் முக அசைவையும் எனக்கு அன்றைக்கெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டும் பார்த்து கொண்டும் இருக்கலாம் போல இருந்தது அவள் வந்து இறங்கி இன்னும் காஃபி கூட சாப்பிடவில்லை அதற்குள் உங்கள் அரட்டையை தூக்கிவிட்டீர்களே முகமெல்லாம் சோர்ந்து கிடைக்கிறது என்றாள் அவளுடைய தாய் நீ மகா மோசம் ராமு ஏதடா ரயிலில் அவஸ்தைப்பட்டு வந்து இறங்கியிருக்கிறாளே ஒரு கப் காஃபி கொடுத்து உபசாரம் பண்ணுவோம் என்று தோன்றுகிறதா பார் அவளை உட்கார கூட சொல்லாமல் கால் கடுக்க நிற்க வைத்து இப்படி அவமானம் பண்ணுவது புது மனைவி வந்திருக்கிறாள் என்றால் எந்த நிமிஷம் கோபித்துக் கொள்வாளோ என்ற பயம் வேண்டாமா 
என்று அவள் நீட்டி முழக்கிக் கொண்டிருக்கும் போதே என் ஓரகத்தி அவளுடைய சகோதரிதான் என்றி லீலா அவருக்கு காஃபி கொண்டு வா என்று உன்னை அனுப்பினேனா இல்லை இங்கு வந்து வாயார சொன்னேனா ஏய் நளினி இந்த பட்டு பாவாடையை நாசமாக்காமல் அவிழ்த்து வை இரவெல்லாம் ஜுரம் கண்ணை திறக்கவில்லை வா டாக்டர் வீட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று கடிந்த குரலிலே கூறிக்கொண்டே வந்தாள் சலுகையுடன் சிற்றப்பாவின் கால்களை கட்டிக்கொண்ட நளினி நான் மாட்டேன் என்று பிடிவாதமாக அழுகைக்கு ஆயத்தம் செய்தாள் பலவந்தமாக குழந்தையை தரதரவென்று அவள் இழுத்து செல்கையில் குமாருக்கும் மைதிலிக்கும் கூட ஒரு சூடு விழுந்தது என்ற தடியா பள்ளிக்கூடத்துக்கு நேரமாகவில்லை புத்தகத்தை எல்லாம் கடைப்பறித்தி வைத்திருக்கிறீர்களே அடி மைதிலி குளித்து விட்டு வாயன் பின்னி கொள்ள வேண்டாம் என்று இறைந்து விட்டு சென்றாள் லீலா அப்பாவுக்கு காஃபி கொண்டு போகிறாள் என்பதை அறிந்த நான் வேண்டாம் அப்பா காஃபி சாப்பிடும் பழக்கம் கிடையாது காலை வேளையில் அவர் ஒன்றும் சாப்பிடவே மாட்டார் அதுவும் ஸ்நானம் செய்யாமல் என்றேன் எனது ஒன்றும் குடிக்க மாட்டாரா என்று அதிசயத்துடன் கேட்ட அவள் பின் இந்த காஃபி இப்போது யாருக்கு வேண்டும் என்று கையில் டம்ளருடன் விளையாட்டு குழந்தை போல ஏலம் கூறினாள் இங்கே கொண்டா என்று அவளிடம் இருந்த தம்ளரை வாங்கிக் கொண்ட என் கணவர் எனக்கு அதிகாலையில் சாப்பிட்டது மறந்து போய்விட்டது என்று தாம் அருந்தலானார் அடராமா வாங்கி அவளுக்குத்தான் கொடுக்கப் போகிறானாக்கும் என்றல்லவா நினைத்தேன் மடக் மடக் என்றுதான் குடிக்கிறானே என்று லீலா கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே புன்னகையுடன் அவர் அங்கிருந்து அகன்றார் அவர் பேச்சிலும் நடவடிக்கையிலும் புதுமை கண்ட நான் மனக்கழிப்பிலே மிதந்தேன் கொளித்து விட்டு எல்லோருடனும் உணவருந்த வந்து உட்கார்ந்த என் மைத்துனர் இன்றுதான் நான் குளிக்க சென்ற போது அறை சுத்தமாக இருந்தது வெந்நீரடுப்பு புகையவில்லை வெந்நீர் சரி சூடாக இருந்தது புது மாட்டு பெண் வந்துவிட்டாள் என்பதை காட்டிவிட்டது என்று கூறிய போது எனக்கு சந்தோஷம் கரை புரண்டது இந்த அற்ப விஷயத்திற்கே இத்தனை திருப்தி கொண்டாடுகிறாரே வெகு சீக்கிரத்தில் இங்கே எல்லோரையும் கவர்ந்துவிட முடியும் என்று உள்ளூரை எண்ணிக்கொண்டேன் அப்பா பரிமாற வந்த என்னை பெருமையுடன் நோக்கினார் எல்லோரும் இலைகளை விட்டு எழுந்திருக்கவில்லை என் ஓரகத்தி டாக்டர் வீட்டுக்கு குழந்தையை அழைத்து போயிருந்தவள் உள்ளே வந்தாள் தட்டிலே கையை கழுவி கொண்டிருந்த என் மைத்துனர் என்ன குழந்தைக்கு உடம்பு ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லிவிட்டாரோ டாக்டர் என்று ஏலனம் துணிக்கும் குரலில் அவளை கேட்டார் ஆமாம் உங்களுக்கெல்லாம் கேலியாக இருக்கிறது இந்த நெஞ்சுக்கட்டு சாதாரணமாக இல்லை என்று நான் அப்போதே சொல்லவில்லையா அத்துடன் காலையிலேயே ராமு திரட்டு பல வேறு கொடுத்து வைத்திருக்கிறான் குழந்தை நோவுக்கு கள்ளமில்லை என்று எழுந்து நடமாடி இருக்கிறது ஜுரம் நூற்று நாள் இருக்கிறது இப்போது டாக்டர் நிமோனியா என்று சந்தேகப்பட்டு நர்சிங் ஹோமிலேயே விட்டுவிட்டு போங்கள் என்றார் கத்து கத்து என்று கத்துகிறது விட்டுவிட்டு குளித்து சாப்பிட்டு போகலாம் என்று வந்தேன் நான் சொன்னால் யார் கேட்கிறார்கள் ராமுவினுடைய செல்லம் அதற்கு தலைக்கு மேலே ஏறி போயிருக்கிறது என்று படபடப்பாக அவள் என் கணவர் மீது குற்றம் சாட்டினாள் வெகு அழகுதான் நானே திரட்டு பால் கொடுத்தேன் எல்லாம் உங்கள் அருமை தங்கையின் வேலை கார் வந்த சப்தம் கேட்ட உடனேயே ஆலை கூட அவள் கவனிக்கவில்லை பச்சனங்களை ஆராய ஆரம்பித்து விட்டாள் எல்லாம் காலியாவதற்குள் நான் நல்ல வேலை பார்த்தேன் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அவள்தான் விநியோகம் செய்தாள் என்று அவர் லீலாவை சாடினார் அதனாலேயே ஜுரம் இப்போது நூற்று நாலு வந்துவிட்டதாக்கும் நான் கண்டே நான் ஜுரம் என்று காலையில் பட்டுப்பாவடையெல்லாம் கட்டிக்கொண்டு தடபுடலாக ஸ்டேஷனுக்கு வேர் போய்விட்டு வந்தது எனக்கு எப்படி தெரியும் எல்லோரும் தின்னும் போது குழந்தை கேட்டது கொடுத்தேன் உடம்பு சரியில்லை என்று தெரிந்தவுடனேயே படுக்கையில் விடாமல் கண்டபடி அலையவிட்டாள் உங்களுக்கு குழந்தையை வளர்க்க தெரிந்தால்தானே என்று முடிவாக ஒரு போடு போட்ட லீலா களத்தை விட்டு எழுந்து போனாள் ராமுவுக்கு தெரியாத ஜுரம் என்று சிற்றப்பாவிடம் போகிறேன் சிற்றப்பாவிடம் போகிறேன் என்று ராத்திரி என் பிராணனை வாங்கி அவளிடம் போய் படுத்து கொண்டதே ஸ்டேஷனுக்கு நான் கூட்டி போக வேண்டாம் என்று சொன்னதை யார் கேட்டார்கள் நீங்கள் தலைக்கு ஒரு விதமாக செல்லம் கொடுங்கள் அப்புறம் எனக்கு குழந்தை வளர்க்க தெரியவில்லை என்று குற்றம் கூறுங்கள் என்று பட்டு கடுகடுத்தாள் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் அவர்கள் ஒருவர் மேலே ஒருவர் குற்றம் சாடிக்கொண்டு சிறு குழந்தைகள் போல் பேசிக் கொண்டது எனக்கு வியப்பை தந்தது ஓடியாடும் குழந்தை உடம்புக்கு வந்திருக்கிறது அதற்கு இத்தனை பிரமாதப்படுத்துகிறார்களே எங்கள் வீட்டில் எங்களில் யாருக்காவது ஜுரம் வந்தால் அநேகமாக அது அப்பாவுக்கு கூட தெரியாது இரண்டு வேளை கஞ்சி கொடுப்பாள் அம்மா அதற்கும் தனியா விட்டால் லோக்கல் கண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் தர்ம தண்ணீர் இரண்டு வேளை வாங்கி கொடுப்பாள் அத்துடன் சரி எடுப்பாரும் பிடிப்பாரும் இருந்தால் இப்படித்தான் இருக்கும் போலும் அத்தை வீட்டில் ஹேமாவுக்கு வந்ததையும் நடந்ததையும் விட இது பெரிது அல்லவே பதினோரு மணிக்குள் வீடு நிசப்தமாகியது குழந்தைகள் பள்ளிக்கு சென்று விட்டனர் லீலா கல்லூரிக்கு போய்விட்டாள் 
என் மைத்துனரும் கணவரும் காரியாலயம் சென்று விட்டார்கள் பட்டுவும் கூட சிகிச்சை இல்லம் போய்விட்டாள் கிழவிகள் இருவரும் கீழே முன்கட்டில் கட்டை மனை சகிதம் படுத்துவிட்டார்கள் நான் ஸ்நானம் செய்த கூந்தலை ஆற்றிக்கொண்டு மெல்ல மாடிப்பக்கம் சென்றேன் வராந்தாவை அடுத்த கூடத்தில் அப்பா கீழே சிமெண்ட் தரையில் குரட்டை விட்டு தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் மேலே மின்சார விசிறி சுழன்று கொண்டிருந்தது அவருக்கு எத்தனை உடல் சிரமம் ரேடியோ கண்ணாடி அலமாரி சோஃபாக்கள் எல்லாமாக அந்த கூடத்தை அலங்கரித்திருந்தன ஒரு புற வாயில் வராந்தாவுக்கு வழிகாட்டியது இன்னொரு புற வாயில் வழியாக ஒரு குறுகிய தாழ்வாரை சென்றது அதையொட்டி அடுத்தடுத்து மூன்று அறைகள் இருந்தன முதல் அறையின் கதவு திறந்திருந்தது எதிரே பெரிய நிலை கண்ணாடி பொருத்திய மேஜையில் இருந்த அலங்கார பொருட்கள் புத்தக அலமாரி கொடியில் மடித்து போட்டிருந்த புடவைகள் எல்லாம் அது லீலாவின் அறை என்று யாரும் சொல்லாமலே விளங்கின கதவு சாத்தி பூட்ட பெற்றிருந்தது கடைசி அறையும் திறந்தே கிடந்தது மூளையில் ஒரு பிரம்பு மேஜை நாற்காலி ஓர் அகல பெஞ்சி ஒரு கோட் ஸ்டாண்ட் துணிமணிகள் வைக்கும் அலமாரி ஒன்று எல்லாம் அந்த அறையில் இருந்தன கோட் ஸ்டாண்டில் தொங்கிய ஷர்ட்டையும் பெஞ்சின் மேல் கிடந்த வேஷ்டியையும் கண்ணுற்ற நான் அது என் கணவருடைய அறை என்று ஊகித்து கொண்டேன் உள்ளே ஒரு தூசு தும்பு கூட இல்லாமல் எல்லாம் துப்புருவாக இருந்தது கீழிருக்கும் என் பெட்டியை கூட இங்கே கொண்டு வைக்க வேண்டும் என்று எண்ணியவாறு அங்கிருந்து அடுத்த வீடு தெரியும் ஜன்னலில் கண்களை ஓட்டினேன் அந்த வீட்டு முற்றத்தில் அந்த ஜன்னல் இருந்தது முற்றத்தை ஒட்டிய வராந்தாவின் கைப்பிடி சுவரில் அழகழகான பூந்தொட்டிகள் அலங்காரமாக வைத்திருந்தன உட்புற சுவரிலே பெரிய பெரிய படங்கள் தெரிந்தன ஆனால் ஜன நடமாட்டமே இல்லாதது போல நிசப்தம் நிலவியது என்ன இருந்தாலும் பட்டணத்து தினிசே அலாதிதான் புங்கனூராக இருந்தால் புது மாட்டுப்பெண் வந்த அன்று வீட்டுக்கு எத்தனை பேர்கள் வருவார்கள் போவார்கள் சேர்ந்தார் போல வீடுகள் இருந்தும் இங்கு அவரவர்கள் ஜோலியை கவனித்து கொண்டு பேசாமல் இருந்து விடுவார்கள் போலும் இப்படி நான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போதே அடுத்த வீட்டு மாடிக்கு ஒரு பெண் வந்தாள் அவள்தான் வீட்டுக்கு உரியவளாக இருக்க வேண்டும் நான் அவளை பார்த்தபோது அவளும் என்னை பார்த்தாள் ஆனால் சிரிக்க கூட இல்லை முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு உள்ளே போய்விட்டாள் உள்ளே ரேடியோவை திருப்பிவிட்டிருக்கிறாள் போலிருக்கிறது ஜம்மென்று என் செவிகளில் இசை பாய்ந்தது இங்கும் இருக்கிறதே அத்தை வீட்டை போல் கூசாமல் நானும் போட்டு பார்க்கலாமே எனக்கும் உரிமையுள்ள வீடுதானே இது என்று நினைத்து கொண்டு எழுந்து வந்தேன் கீழிருந்து சுசிலா சுசிலா என்று மாமியாரின் குரல் ஒழித்தது இதோ வந்துவிட்டேன் என்று குரல் கொடுத்தவாறு அப்படியே பின்புறம் சென்ற படிக்கட்டுகள் வழியாக கீழிறங்கி வந்தேன் சற்று குமட்டிய பற்றவை லீலா வந்துவிடுவாள் மணி ஒன்றாக போகிறது என்றாள் இப்போது இடைவேளைக்கு வருவாளாக்கும் அவர் கூட வருவாரோ என்று என்னுள்ளேயே கேட்டுக்கொண்டவளாக நான் வேலையில் முனைந்தேன் ஒரு ஃபில்டரில் காஃபி பொடி போட்டால் போதும் புருஷர்களுக்கு சாயங்காலம் புதிதாக போடலாம் என்றாள் மாமியார் சாயங்காலம்தான் அவர்கள் வருவார்களா என்று நான் மெதுவாக கேட்டேன் ஆமாம் ஆறு மணி ஆகும் இந்த சேப்பாக்கம் ஆஃபீஸில் இருக்கும் வரை ராமுவும் வருவான் லீலாவுடன் இப்போது இதை விட்டுவிட்ட பிறகு வருவதில்லை என்றாள் அவள் இதை விட்டுவிட்ட பிறகா ஆனால் பழைய இடத்தில் இப்போது வேலை செய்யவில்லையா அப்பா கூட சொல்லவில்லையே இதை பற்றி சிந்தையை இந்த கேள்விகள் கிளர்த்தின ஆனால் கேட்க துணிச்சல் வரவில்லை தானாக தெரிந்து போகிறது அப்புறம் எனக்கு வேலை சரியாக இருந்தது அப்பா ஊருக்கு கிளம்புவது கூட உள்ளே எட்டி பார்த்து போய் வரட்டுமா அம்மா சுசிலா என்று கூப்பிட்ட பிறகுதான் நினைவுக்கே வந்தது தூக்கி செருகி இருந்த புடவையை அவிழ்த்து விட்டு கொண்டே கிளம்பிவிட்டீர்களா அப்பா என்று வெளியே வந்தேன் அருகில் வந்து நின்ற என் மாமியாரிடம் அவர் குழந்தைய உங்கள் பொறுப்பில் விட்டாச்சு அம்மா இதுவரை அவள் வீட்டை விட்டு எங்கும் போய் இருந்ததில்லை அதனால் ஏறவோ தாழவோ இருந்தாலும் மனசில் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது உங்கள் பெண் அவள் இனிமேல் என்று கூறும்போது தொண்டை கரகரத்தது கவலையே படாதேயுங்கள் நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் என்று சம்பிரதாயமாக அவள் விடை கொடுத்தாள் கூடவே வாயில் வரை போய் நின்ற நான் அவர் வருகிறார் அப்பா ஸ்டேஷனுக்கு என்று மெதுவாக கேட்டேன் யாருமே அப்பாவை கவனிக்கவில்லை போல எனக்கு தோன்றியது மாப்பிள்ளைதானே அம்மா காரை ஓட்டி கொண்டு வரப்போகிறார் என்றார் அப்பா அவர் கதவை திறந்து ஏறிக்கொண்ட பின் அதை பார்த்து கொண்டே பேச்சற்று நான் வாயிற்படியிலேயே நின்றேன் மாடிப்படியிலே வேகமாக இறங்கி வந்த என் கணவர் நான் நின்றதை பார்த்தார் 
மங்களான வாயில் விளக்கின் நீல ஒளியில் என்னை அறியாமலேயே என் கண்களில் துளிர்த்திருந்த கண்ணீர் முத்துகள் அவருக்கு தெரிந்துவிட்டன போலும் என் மோவாயை பற்றி மெல்லிய குரலில் அப்பா ஊருக்கு போவதற்காகவா அழுகிறாய் அசடு என்றார் யாரோ என்னை இங்கோ அலேக்காக தூக்கி செல்வது போல இருந்தது வீட்டு வேலைகள் முடிந்துவிட்டன ஸ்டேஷனுக்கு சென்றிருந்த அவர் இன்னமும் வரவில்லை எங்கள் அறையில் வந்து ஜனலை பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்த என் மனதில் அப்போது லீலாவை பற்றிய எண்ணங்களே நிரம்பியிருந்தன ஆம் சற்று முன்தான் அவள் கேலியும் குறும்பும் கலந்த பேச்சுடனும் நகைப்புடனும் என் கூந்தலை வாசம் வீசும் மல்லிகை சரம் கொண்டு அழகு செய்துவிட்டு போயிருந்தாள் எத்தனை அன்பும் அனுசரணையும் வாய்ந்த வெகுளியான பெண் இவள் படித்திருக்கிறாள் அழகு இருக்கிறது செல்வம் இருக்கிறது துளி கர்வம் இல்லையே அவள் வீட்டில் இருக்கிறாள் என்றாலே எனக்கு ஏதோ சொல்ல முடியாத சந்தோஷம் உண்டாயிற்று ஒரு நாளிலேயே குறுகுறுக்கும் அவள் முகமும் கபடமற்ற இருதயத்திலிருந்து வந்த அவள் பேச்சும் என்னை வெகுவாக கவர்ந்துவிட்டன அவளுடைய தோழமை எனக்கு கிடைத்தற்கரிய பாக்கியம் என கருதி மகிழ்ந்தேன் ஜன்னல் வழியாக நிலவின் கதிர்கள் என் மீது விழுந்தன அதன் குளுமையை ரசிக்க நான் எழுந்து விளக்கை அணைத்தேன் அடுத்த வீட்டு மாடியில் நான் பகலில் கண்ட பெண் பால் செம்பு சகிதம் வந்தாள் அதை உள்ளே கொண்டு வைத்துவிட்டு அவள் பூந்தொட்டியின் அருகே வந்து நின்று கொண்டு வானை பார்த்தாள் சற்றைக்கெல்லாம் ஓர் ஆடவன் அங்கு வந்தான் வந்தவன் சப்தம் செய்யாமலேயே பின்னால் சென்று அவள் கண்களை தன் கரங்களால் மூடினான் அவ்வளவுதான் தன்னென்ற வலிய கைகள் என் பார்வையை மறைத்தன உடல் சிலிர்த்தது எனக்கு நாளைக்கு இந்த ஜன்னலுக்கு ஒரு திரை போட்டுவிட வேண்டும் என்று புன்னகை செய்தார் என் கணவர் ஊமை பெண்ணைப் போல நான் அந்த சமயத்தில் சங்கடப்பட்டேன் மனதிலே கரை புரண்ட உணர்ச்சி பெருக்கு என் தொண்டையை தடை செய்தது வாயை திறந்து பேச மாட்டேன் என்கிறாயே சுசி இதோ இந்த நிலவு உன் பொன்முகத்தில் விழும்போது எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா என்று என் முகத்தை பிடித்து நிமர்த்தினார் அவர் வானத்து கருமேகங்களின் மீது தன்னிய காற்று படும்போது மழை பொழிகிறதே அதுபோல என் நெஞ்சகத்தை பிடித்து கொண்டிருந்த உணர்ச்சிகள் யாவும் அவருடைய ஸ்பரிசத்தால் கண்களை வந்து திரையிட்டன அழுகிறாயா என்ன என்ன சுசி என்று அவர் அதற்குள் பதறிவிட்டார் கண்ணீரின் நடுவே நான் மெல்ல சிரித்தேன் இல்லை அழவில்லை என்று திணறினேன் நான் பயந்தே போய்விட்டேன் இன்னமும் அப்பா ஊருக்கு போனதை நினைத்துதான் அழுகிறாயோ என்று சுசி உன் கண்களில் நீர் வந்தால் என் நெஞ்சை யாரோ அமுக்கி பிழிவது போலல்லவா இருக்கிறது இன்று காலையில் லீலா கூறினாலே அதுபோல் உன் செவ்விதழ்களை திறந்து நீ நகை புரியும் போது என் ஆவி என் வசம் இருப்பதில்லை காரியாலயத்தில் எனக்கு ஏதாவது வேலை ஓடினால்தானே என்று என் தோல்மேல் கையை போட்டுக்கொண்ட அவர் முகம் என் முகத்துக்கு வெகு சமீபமாக நேராக வந்தது அவர் இதழ்கள் என் இதழ்களில் பொருந்தியிருக்கும் ஆனால் திடீரென்று அறைக்கு வெளியே ராமோ ராமோ என்று என் மைத்துனர் கூப்பிடும் குரல் கேட்டது இவ்வுலகையே மறந்திருந்த அவர் திடுக்கிட்டு பின்வாங்கினார் என் உள்ளம் துணுக்குற்றது கதவை திறந்து கொண்டு என்ன அண்ணா என்ற அவருடைய கேள்வி எங்கோ கிணற்றுக்குள்ளே இருந்து ஒழிப்பதாக எனக்கு தோன்றியது குழந்தைக்கு உடம்பு மிகவும் நன்றாக இல்லை ராமோ சிற்றப்பா சிற்றப்பா என்று சாயங்காலம் நான் பார்த்தபோதே அரற்றி கொண்டிருந்தாள் இப்போதும் அதே அரற்றல்தான் நெஞ்சு பாறையாகி மூச்சு திணறுகிறது இந்த நிலையிலும் அவள் உன் நினைவாக பிதற்றுவது பார்க்க சகிக்கவில்லை மண்ணியை கொண்டு விடப் போயிருந்தேன் அல்லவா டாக்டரே சொல்லுகிறார் உன்னை கூப்பிடவே எனக்கு என்று தயங்கினார் மைத்துனர் அடடா அப்போதே சொல்லக்கூடாது இது வந்துவிட்டேன் என்று அவருடைய மறுமொழி எனக்கு கனவிலே கூறுவது மாதிரி இருந்தது அடுத்த கணம் அவருடைய செருப்பு தாழ்வரையில் சிமிட்டி தளத்தில் சடக் சடக் என்று உரசியது என் நெஞ்சில் உரசியது போல இருந்தது வானத்திலிருந்து கல் மாறியோ மண்மாறியோ பொழிந்து என்னை நெருக்குவது போல உணர்ந்தேன் அவற்றின் நடுவே அந்த பழைய சம்பவங்கள் ஊர்வலத்தின் இறுதி கட்டம் புறப்படும் முன் கிழிந்த புடவை எல்லாம் தங் தங் என்று இரும்பு குண்டுகள் போன்று என் நினைவில் வந்து மோதின செயலற்று துவண்டு படுக்கையில் வீழ்ந்த என்னை நோக்கி ஜன்னல் வழியாக வந்த நிலவு தலையிலே தொங்கிய மல்லிகையின் மனம் எல்லாம் பரிகசித்தன மலர் மூன்று இரவின் தனிமையுடே நான் எத்தனை நேரம் விழித்திருந்தேனோ நித்ராதேவிக்கு என் மீது எப்போதுமே கருணையுண்டு அவள் என்னை அறியாமலேயே என்னை தன்வசம் ஆட்கொண்டு விட்டாள் அவர் எப்போது வருவாரோ 
என்று நினைவில் படிந்த எண்ணத்தினுடனே உறங்கிவிட்ட என்னை சுசிலா சுசிலா என்று மெதுவாக அழைக்கும் குரலும் குப்புறப்படுத்துக் கொண்டிருந்த என் முதுகில் யாரோ தட்டிய உணர்வும் என் நித்திரையை கலைத்தன அவர் வந்துவிட்டார் என்ற புல்லரிப்புடன் நான் திரும்பி கொண்டு கண்களை விழித்தேன் எத்தகைய ஏமாற்றம் எனக்கு காத்திருந்தது காவிப்புடவையும் தானுமாக விரியர் காலையின் மங்கிய வெளிச்சத்தில் என் மாமியார் முன்னின்றாள் சற்று எழுந்து வந்து காஃபி கொட்டையை அரைத்து வை சுசிலா பால்கார வந்துவிட்டான் நான் போய் பார்த்து வாங்க வேண்டும் என்ற உதய கீதத்துடன் என்னை எழுப்பிவிட்டு அவசர அவசரமாக சென்றாள் அவள் குறிக்கோள் ஒன்றை கொண்டு செல்லும் மனதுக்கு நடுவே வரும் தடங்கல்கள் ஒன்றை ஒன்று மிஞ்சிக் கொண்டு பிரம்மாண்டமாக தோன்றினாலும் அதைவிட இது சிறியது கடந்து விடலாம் என்ற தைரியம் கொண்டால் முன்னேறி செல்வது எளிதாகுமாம் என் வாழ்விலை குறிப்பிட்ட லட்சியம் ஏதும் இருப்பதாக எனக்கு அதுவரை தோன்றியதே இல்லை அந்த மாதிரியான லட்சியத்தை சிருஷ்டித்து கொண்டு அதை அடையும் ஆர்வம் கொள்ளும் சூழ்நிலையில் நான் பண்படையவில்லை பெண்கள் மனமாகி கணவன் வீட்டுக்கு போவார்கள் அங்கே சுகமாகவும் சந்தோஷமாகவும் அன்பின் பிணைப்பில் வாழ்க்கை நடத்துவார்கள் அப்படி இல்லாதவள் துரதிருஷ்டசாலி என்ற எண்ணங்களிலே நான் ஊறியிருந்தேன் இரவின் ஏமாற்றமும் காலை உதயத்தில் அதை தூக்கி அடித்த இன்னோர் ஏமாற்றமும் எனக்கு ஏதோ என் வாழ்விலே தெளிவில்லாத லட்சியம் ஒன்று உண்டென்றும் அதை அடைய நான் இது சிறியது இதைவிட முன்னது பெரியது என்று எனக்கு ஏற்படும் தடங்கல்களை மன துணிவு கொண்டு கடக்க வேண்டும் என்றும் தோன்று செய்தன அவருடைய மேனிப்படாத அந்த புத்தம்புது படுக்கையை சுற்றி வைத்துவிட்டு வாடி சோர்ந்த இருதயத்துடன் நான் அன்றைய பொழுதின் அலுவல்களை அணைய வந்தேன் அடுத்த அறையின் ஒரு கழித்த கதவிடுக்கின் வழியாக என் மைத்துனர் நிச்சிந்தையாக தூங்குகிறார் என்று அறிவிக்கும் குரட்டை சத்தம் கேட்டது லீலாவின் அறையில் விளக்கு எரிந்தது மேஜையின் மீது சாய்ந்து கொண்டு அவள் ஏதோ புத்தகத்தில் ஆழ்ந்திருந்தாள் முன்கூடத்தில் குழந்தைகள் உறங்கினார்கள் கடிகாரம் உள் மணி ஐந்தே கால் என்று அறிவித்தது அதற்குள்ளாகவா காஃபி என்று எண்ணியவளாக கீழே வந்த நான் பல்லை தேய்த்து கொண்டு காஃபி கொட்டையை அரைக்கலானே முதல் நாள் ரயிலில் கண் விழித்திருந்தேன் ஆனாலும் பொது மலர்ச்சியிலே உள்ளம் கொண்ட ஆவலால் உடல் சோர்வு சிறிதும் தெரியவில்லை அவயங்கள் வேலை செய்ய துருத்துருப்பாக புத்துணர்ச்சி பெற்றிருந்தன இன்றே மலர்வதற்கான ஆவலுடன் சூரியோதயத்தை எதிர்பார்த்து நிற்கும் மடலவிழும் மலரின் மேல் திடீரென கார்மேகங்கள் மழை பொழிந்தால் கூம்பி விடுவது போல என் இருதய தாமரை சோர்ந்து கிடந்தது உடலில் சுறுசுறுப்பு உயிர் அணுக்களை விட்டு அப்பால் உறங்கி கிடந்தது செய்யும் வேலை எனக்கு மகிழ்வை ஊட்டுவதற்கு பதிலாக பாரமாயிருந்தது வாழ்நாள் முழுவதும் இப்படி பாரமாகிவிடுமோ என்னமோ என்ன பேதமை குடும்பம் என்றால் அதில் கடமை அன்பு ஆட்சி அலுவல் எல்லாமே பின்னி கிடக்கும் ஒன்றுக்கு அவசியம் நேரிடும் போது இன்னொன்றின் வரையறையை விட்டு சற்று விலக வேண்டியே வரும் இதையெல்லாம் பொருட்படுத்தி தைரியத்தை இழந்து தன்னைத்தானே கோழையாக்கிக் கொள்ளலாமா குன்றிவிடும்படி இப்போது என்ன விதத்தில் தாழ்ந்து விட்டேன் கோபம் வரும் சமயத்தில் ஒன்றிலிருந்து பத்து வரை எண்ணினால் போதும் கோபம் தனிந்துவிடும் என்று சொல்வது வழக்கம் சில சமயங்களில் மனதில் ஏற்படும் சஞ்சலங்களும் அப்படித்தான் சிந்தித்து பார்த்ததில் பிரமாதமாக எதுவும் நடந்துவிடவில்லை என்றே தோன்றுகிறது கொஞ்சம் ஆறுதல் பெற்றவளாக அடுப்பில் பாலை காய்ச்சிக் கொண்டிருந்த போது லீலா வந்தாள் என்ன அத்த புது மாட்டு பெண்ணை அதற்குள் அடுப்படையில் உட்கார்த்தி வைத்து விட்டீர்களே என்று என் மாமியாரை கேட்டுக்கொண்டே அவள் என் அருகில் வந்து உட்கார்ந்தாள் ராத்திரி என்னமோ நளினிக்கே உடம்பு அதிகமாக இருக்கிறது சிற்றப்பா என்று அலறுகிறாள் என்று அத்திம்பேர் ராமுவை கூப்பிட்டார் இப்போது எப்படி இருக்கிறதாம் என்று கேட்டாள் அவள் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதது போல் நான் தலையை குனிந்து கொண்டு மௌனம் சாதித்தேன் ஒன்றும் தெரியவில்லையே பட்டுவையும் காணோ இன்னோ அவனும் வரவில்லையே என்று என் மாமியார் கவலை துணிக்க பதிலுரித்தாள் ஆனால் இரவு முழுவதும் ராமு அங்கேதான் இருக்கிறானா என்று வினவிய லீலா ஆச்சரியத்துடன் குனிந்து என் முகத்தை நோக்கினாள் மனதிலே இருக்கும் துயரம் தானாக அமுங்கி கிடக்கும் யாராவது அனுதாபமாக இருப்பது தெரிந்துவிட்டாலோ குபுக் என்று வெளி கிளம்பிவிடும் லீலாவின் அனுதாபம் தோய்ந்திருந்த அந்த கேள்வி சாம்பல் பூத்திருந்த என் உள்ளக்கனலை ஊதிவிட்டு விட்டது 
எனக்கு மட்டும் கேட்கும்படியான மெல்லிய குரலிலே பாவம் என்று அவள் பகர்ந்தபோது உண்மையில் எனக்கு அழுகையே வந்துவிடும் போல இருந்தது ஒரு வேலையை நான் செய்து முடிப்பதற்குள் நாசுக்காக இன்னொரு வேலைக்கு தயாராக கட்டளையிடுவதில் என் மாமியாருக்கு ஈடு அவளேதான் ஒரு நாளைய அனுபவத்திலேயே இதை நான் தெரிந்து கொண்டேன் லீலா கவனித்துவிடப் போகிறாள் என்ற அச்சத்துடன் சாம்பல் கண்களில் பறந்துவிட்டது போல் பாவனை செய்து கொண்டு கண்களை துரைத்து கொண்டேன் பிறகு கரண்டியில் நெருப்பை எடுத்துக்கொண்டு வெந்நீரடுப்பு பற்ற வைப்பதற்காக குளிக்கும் மறை பக்கம் போனேன் பல்விளக்கும் பிரஷில் பசை விட்டுக்கொண்டு அவர் வாயிற்படியில் நின்றார் அப்போதுதான் வந்திருக்கிறார் போல் இருக்கிறது சற்று முன்னே என்ன என்னவோ சமாதானம் செய்து கொண்டேன் அவரை கண்டவுடன் அவை அனைத்தும் போன இடம் தெரியவில்லை போனதுதான் போனாரே இரண்டு மணியோ மூன்று மணியோ இருந்துவிட்ட பிறகு வந்தாரா குழந்தைக்கு தந்தை இங்கே சுகமாக குரட்டை விடுகிறார் என்ற கோபம் என் நெஞ்சுக்குழியிலே திரளாக வந்து நின்றது அவரை பார்த்தது போலவே காட்டிக்கொள்ளாமல் கைவேலையில் கவனம் செலுத்தலானே அவர் என்னையைதான் நோக்கிக் கொண்டு நின்றார் என்பது எனக்கு தெரிந்திருந்தது உட்கார்ந்து அடுப்பு மூட்டிக் கொண்டிருந்த என்னை புஜத்தை பற்றி எழுப்பினார் அப்போதும் நான் என் பார்வையை உயர்த்தவில்லை கோபமா சுசி என்று என் முகத்தை பிடித்து அவர் நிமர்த்தினார் அவர் குரலிலும் விழிகளிலும் குலவிய கனிவுதான் என்னை எப்படி அவர் வசம் இழுத்தது யாரேனும் கவனித்துவிடப் போகிறார்களே என்ற அச்சமும் நாணமும் கவ்விக்கொள்ள நான் இல்லை என்று தலையை ஆட்டியவாறு அவர் பிடியிலிருந்து திமிறினேன் நல்ல வேலை இதோ ராமு வந்துவிட்டானே என்று கூறிக்கொண்டே லீலா சோப்பு பெட்டி சகிதம் வந்தாள் குழந்தைக்கு எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டாள் நியூமோனியாதான் அவ்வளவு சீக்கிரம் ஜுரம் குறைந்துவிடுமா இப்போது கூட கண்ணை விழித்து கொண்டு போகாதே என்று அழுதாள் இரவெல்லாம் நான் எங்கே போய்விடுவேனோ என்று பயம் என் கையை பிடித்து கொண்டே இருந்தாள் அப்படி இப்படி சற்று நகர்ந்து விட்டால் கூட போதும் அழ ஆரம்பித்து விட்டாள் நெஞ்சிலிருந்து குரல் எழும்பினால்தானே காஃபி குடித்து விட்டு இதோ ஓடி வருகிறேன் என்று சமாதானம் படுத்திவிட்டு வந்தேன் என்றார் அவர் நல்ல வேலை தத்து பெண் சொன்னால் என்று அங்கேயே இருந்து விடாமல் இருந்தாயே கல் நெஞ்சக்காரன் நீராமோ என்று லீலா சற்றும் யாருக்கும் அச்சமின்றி பட்டம் சொட்டினாள் அவருக்கு மனதிலே பட்டதை சற்றும் தயங்காமல் வெளியிடும் அவளது தீரத்தை உள்ளூர பாராட்டினேன் நான் அவர் பதிலுக்கு என்னை நோக்கி முறுவலித்தார் அதனுடன் அந்த பேச்சு முடிந்துவிட்டது முன்னால் போல அண்ணனும் தம்பியும் காரில் ஏறிக்கொண்டு சென்றார்கள் அவர் எந்த இடத்தில் வேலை செய்கிறார் என்ன வேலை என்ன வருவாய் வீடு கார் ரேடியோ என்று தடப்புடலாக நடக்கிறதே இவை யாவும் என் மைத்துனரால் தான் நடைபெறுகின்றனவா என்பன போன்ற குடும்ப சங்கதிகளை தெரிந்து கொள்ளும் அறிப்பு என் மனதை தின்றது ஆனால் யாரிடம் கேட்பது மாமியார் வேலை சொன்னால் செய்தேனை ஒழிய நெருங்கி கேட்கும் அளவுக்கு சகஜ பாவம் வரவில்லை பட்டுவுடன் நான் இன்னும் சேர்ந்தார் போல நாலந்து வார்த்தைகள் கூட பேச இருக்கவில்லை அவள்தான் வீட்டுக்கும் சிகிச்சை இல்லத்துக்குமாக அலைந்து கொண்டிருந்தாளே மேலும் அவள் எப்போதும் என் முன் சிரித்த முகத்துடனேயே தென்பட்டாலும் மனம் விட்டு பேச முடியாதென்ற அர்த்தமற்ற அச்சம் என்னுள் எழும்பியது லீலாவிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றாலும் அதிலும் எனக்கு சங்கடம் தென்பட்டது நான் அவரை மணந்து கொண்ட மனைவி அந்த வீட்டிலே அடியெடுத்து வைத்திருக்கும் மருமகள் என் கணவர் என்ன உத்தியோகம் செய்கிறார் குடும்பம் எப்படி நடக்கிறது என்பன போன்ற விஷயங்கள் எனக்கு இன்னமும் தெரியவில்லை என்ற என் அறியாமையை நான் அவளிடம் காட்டிக்கொள்வதா வான வீதியிலே பறக்கும் உல்லாச பறவையைப் போல சுயேச்சமாக நடமாடும் அந்த நாகரீக ராணியிடம் நான் இத்தகைய சமாச்சாரங்களை கேட்பதனால் எனக்கு மட்டுமல்ல என்னிடம் இதெல்லாம் தெரிவிக்காத அவரிடமும் அவள் வைத்திருக்கும் மதிப்பு குறைந்து போகாதா எனவே அந்த யோசனையையும் கைவிட்டேன் அன்று பகல் கல்லூரியில் இருந்து வந்த பின் லீலா சுசிலா நீ இதற்கு முன் இவ்வூருக்கு வந்ததில்லையே என்று கேட்டாள் நான் உதட்டை பிதுக்கினேன் என் காதோடு நெருங்கிய அவள் நல்ல படம் ஒன்று ஓடுகிறது என்று மேட்னிஷோவுக்கு போகலாமா எனக்கு இனிமேல் முக்கியமான வேலை ஒன்றுமில்லை வருகிறாயா என்று அழைத்தாள் எனக்கு ஒரு புறம் சந்தோஷமாகவும் ஒரு புறம் கஷ்டமாகவும் இருந்தது மாமியாரிடம் சொன்னால் என்ன சொல்லுவாளோ வந்த முழுசாக இரண்டு தினங்கள் ஆவதற்குள் நான் லீலாவுடன் சினிமாவுக்கு போகிறேன் என்றால் நன்றாக இருக்குமா சிற்றுண்டிக்கு ஆரம்பிக்க வேண்டும் அரிசி உளுந்து ஊறுகிறது வேலைக்காரி வருவாள் 
இத்தனை வேலைகளையும் விட்டுவிட்டு எப்படி கேட்பது ஆனால் லீலா அவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் என் உள்ளத்தை சரியாக புரிந்து கொண்டு அன்புடன் அழைக்கும் போது தட்டுவதா என் மௌனத்தை கண்ணுற்ற அவள் என்ன யோசனை செய்கிறாய் போனால் அவருடன் அல்லவா போக வேண்டும் இவளுடன் போவானேன் என்று இருக்கிறதா கள்ளி என்று என் கன்னத்தை செல்லமாக இழைத்து குறுநகை செய்தாள் இல்லை அத்தையிடம் நீங்கள் சொல்லுகிறீர்களா வேலை நிறைய இருக்கிறதே என்று நான் இழுத்தேன் பு இவ்வளவுதானா சமையலதை இருக்கவே இருக்கிறது மாடிக்கு போய் தலைவாரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கொள் நான் சொல்லி சரிபடுத்து விடுகிறேன் என்று என் முதுகில் தட்டி கொடுத்து அவள் உற்சாகப்படுத்தினாள் வீட்டில் அடக்கமாக வளைய வர வேண்டிய மருமகள் நான் என்பதையும் மறந்து சந்தோஷத்துடன் துள்ளிக்கொண்டு மாடிக்கு ஓடினேன் அத்தையிடமும் தாயிடமும் லீலா என்ன கூறினாலும் சற்றைக்கெல்லாம் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்ள அவளும் மாடிக்கு வந்துவிட்டாள் இருவருமாக தோல் மேல் தோல் போட்டுக்கொண்டு உல்லாசமாக மாடியை விட்டு கீழே வந்தபோது வாயிலில் கூடைக்காரியிடம் என் மாமியார் கத்திரிக்காய் வாங்கிக் கொண்டிருந்தாள் எங்களை அகன்ற வெளிகளுடன் நிமிர்ந்து பார்த்த அவளுக்கு லீலா அத்த நான் மாம்பழத்துக்கு ஒரு சிநேகிதி வீட்டுக்கு போக வேண்டியிருக்கிறது இவளும் தான் ஓரிடமும் பார்த்ததில்லையே எனக்கும் துணையாக இருக்கும் என்று அழைத்து போகிறேன் என்று கூறிவிட்டு பதிலுக்கு காத்திராமலேயே செருப்பு சப்தம் ஒலிக்க என் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வெளியேறினாள் நீங்கள் இப்போதுதான் சொல்லுகிறீர்களா ஏதாவது நினைத்து கொண்டால் என்ன செய்வது என்று நான் கலவரத்துடன் வினவினேன் நினைத்துக் கொள்வது என்ன அவர்களாக பார்த்து உன்னை அனுப்ப வேண்டும் என்று எண்ணி பயந்தால் நீ பயந்து கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான் ஏதரா நேற்று வந்த பெண்தானே என்று கூட இல்லாமல் உடனே சமையலறைக்குள் உட்கார்த்து விட்டார்களே இத்தனை நாட்களாக எப்படி சமாளித்தார்களாம் என்று ஆத்திரத்துடன் மொழிந்தாள் லீலா அதனால் என்ன வேலை ஏதும் இல்லாவிட்டாலும் எனக்கு எப்படி போது போகும் தேய்ந்த கட்டைதான் மனம் பெறும் என்று அப்பா சொல்லுவார் சோம்பேறி வாழ்க்கையில் என்ன சுகம் இருக்கிறது என்றே நான் பதிலுக்கு அது சரிதான் புது பெண் புதிதான சூழ்நிலையில் நம்மிடம் பழக வந்திருக்கிறாள் நான்கு நாளைக்கு நாம் அன்புடன் அரவணைத்துக் கொண்டு போக வேண்டும் என்று இங்கு யார் நினைக்கிறார்கள் அம்மாவும் அத்தையும் அடுப்பங்கரை உதவிக்கு ஆச்சே என்று நினைப்பது கிடைக்கட்டும் அக்கா ஏதோ ஓடியாடும் குழந்தைக்கு உடம்புக்கு வந்திருக்கிறது என்று இல்லாமல் ஒரேடியாக பிரமாதப்படுத்திக் கொண்டு வீட்டுக்கு யாரும் வேண்டாதவர்கள் வந்திருப்பதை போன்று இதுதான் சமயம் என்று நர்சிங் ஹோமிலேயே உறைந்து கிடப்பது நன்றாகவே இல்லை நேற்று இரவு சாப்பிடும்போது அத்திம்பேர் மாட்டு பெண் சமையல்தானே என்று கேட்கிறார் எனக்கு எரிச்சல் வந்தது இரவுதான் ஆகட்டும் குழந்தை சற்று தூங்கினதும் அவன் சங்கடப்பட்டு கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தால் கூட நீ போ ராமு நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்று அக்கா சொல்ல வேண்டாமா மரியாதை கொடுத்து அல்லவோ மரியாதை வாங்க வேண்டும் எனக்கு பொறுக்கவில்லை என்று விடுவிடை என்று சொல்லிக் கொண்டு போனாள் அவள் எனக்கு ஒரே பிரமிப்பாக இருந்தது நான் கூட இவ்வளவு ஆழ்ந்து கவனிக்கவில்லையே உரியவளான எனக்கே இப்படியெல்லாம் குற்றமாக எடுத்துக்கொள்ள தோன்றாத போது படிப்பிலும் கழிப்பிலும் மனதை செலுத்தி வரும் கல்லூரி மாணவியான அவள் வீட்டிலும் குடும்பத்திலும் இன்னும் தொடர்பு கொள்ளாதவள் வெகு நுட்பமாக கவனித்திருக்கிறாளே மன வாழ்க்கையை இன்னும் மேற்கொள்ளாத அவளுக்கு புது மனைவியின் உள்ள துடிப்பு எப்படி தெரிகிறது அந்த வாழ்விற்கும் உரிய பருவம் வந்துவிட்டால் தானாகவே உணர்ந்து கொள்ள முடியும் போலும் லீலா என்னை விட வயதில் மூத்தவள் அல்லவே ஒவ்வொருவருடைய குணமும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் எதையும் நுட்பமாக ஆராயாமல் சகஜமாக எடுத்துக்கொள்வதுதான் நலம் என்று அப்பா உபதேசித்தது என் நினைவுக்கு வந்தது இப்படி எல்லாம் இருக்கும் என்று முன்பே அறிந்து சொன்னது போல அல்லவா நடக்கிறது லீலாவின் அபிப்பிராயங்களை அப்படியே மடக்கி நான் பதில் கொடுத்தேன் இது போன்ற விஷயங்களை ஊன்றி ஊன்றி கவனிக்காமல் விட்டுவிடுவதுதான் நல்லது வீணாக ஆராய்ச்சி செய்து மனதை சஞ்சலத்திற்கு உள்ளாக்கிக் கொள்வதில் என்ன லாபம் ஒரு கணம் நடைபாதையிலேயே நின்ற லீலா என்னை பிரமிக்கும் விழிகளுடன் பார்த்து ராமு அதிர்ஷ்டசாலிதான் என்று முணுமுணுத்தாள் பஜார் ரோடு ஒன்றுக்கு நாங்கள் வந்தோம் லீலா என் கையை பிடித்து அழுத்தி இங்கேயே நிற்கலாம் பஸ் இங்கேதான் வரும் என்றாள் பிற்பகல் வேலையாதலால் துணிக்கடைகளிலும் வளையல் கடைகளிலும் ஏறி இறங்கும் பெண்மக்கள்தான் அதிகம் காணப்பட்டனர் நான் வைத்த கண் வாங்காமல் எதிர்வரிசையில் உள்ள கடைகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது அந்த புறம் ஒரு பஸ் வந்து நின்றது ஆட்கள் இறங்கிய பின் மறுபடியும் அது நகர்ந்தது ஹலோ என்று யாரோ பழகிய குரலில் விழித்தது என் கவனத்தை இழுத்தது எதிர்வெளியில் முகத்தை சரித்து கொண்டு பார்த்தேன் பஸ்ஸில் இருந்து இறங்கியவர்களில் ஒருவரான மூர்த்திதான் அப்படி கூப்பிட்டிருக்கிறான் 
ரஸ்தாவின் குறுக்கே கடந்து எங்கள் அருகில் வந்த அவன் நான் காண்பது மேதானா கண்கள் பொய் சொல்லவில்லையே என்று முறுவலித்தான் கண்களை துடைத்துவிட்டுக் கொண்டு நன்றாக பாருங்கள் இந்த உலகத்தில்தான் இருக்கிறோமா என்ற சந்தேகம் பின்னும் குறுக்கிட்டால் கிள்ளிவிட்டுக் கொண்டு பாருங்கள் என்று பதிலுக்கு புன்னகை செய்தால் லீலா மிஸ்ஸஸ் ராமநாதனுக்கு அருகிலே இருக்க வேண்டியவர் மிஸ்டர் ராமநாதன் ஆயிற்றே என்ற சந்தேகம் ஒரு புறம் இருக்க என் கண்களிலேயே தட்டுப்படாமல் இந்த பரந்த பட்டினத்தில் எங்கோ ஒளிந்து கொண்டிருந்த லீலாவை இன்று கும்பிடப் போன தெய்வம் குறுக்கே நின்று மறித்தார் போல காண நேரிட்ட செயல் ஒரு புறமாக என்னை என் கண்களே நம்பிக்கை இழக்க செய்துவிட்டது என்றான் அவன் எங்கே இத்தனை தூரம் என்று லீலா கேட்டாள் மவுண்ட் ரோட் வரை ஒரு வேலையாக வந்தேன் அப்படியே மிஸ்ஸஸ் ராமநாதனை பார்க்க உங்கள் வீட்டை தேடி பார்க்கலாம் என்றுதான் கிளம்பினேன் அவள் எனக்கு தெரிந்தவளாக்கும் அட அப்படியா சங்கதி என்னிடம் நீ சொல்லவே இல்லையே சுசி உங்களுக்கு உறவாவல் என்று லீலா மலர்முகத்துடன் கேள்விகளை அடுக்கினாள் அவனை கண்டதுமே எனக்கு அவன் புடவைகளை கொண்டு அத்தையிடம் கொடுத்திருப்பானோ அத்தை என்ன சொல்லியிருப்பாளோ அவனிடத்தில் அவன் என்ன நினைத்து கொண்டிருப்பானோ என்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் மனதின் அடித்தளத்திலிருந்து கிளம்பி என்னை உறுத்த தொடங்கிவிட்டன அதை பற்றி அவன் இப்போது லீலாவுக்கு முன் கேட்டுவிடாமல் இருக்க வேண்டுமே என்று நினைத்தேன் எங்கள் பரிச்சயத்தை அவனை விலக்கிய பின் லீலா ஆனால் சுசிலாவை பார்க்க எங்கள் வீட்டிற்கு வந்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்று சொல்லுங்கள் என்றாள் சந்தோஷத்துடன் என் நெஞ்சு படப்படவென்று அடித்து கொண்டது அந்த விஷயத்தை அவன் சமய சந்தர்ப்பம் அறியாமல் கேட்டுவிட்டால் இவனிடம் புடவையை திருப்பிக் கொடுத்தது என்ன முட்டாள்தனம் நாங்கள் படம் ஒன்று பார்க்க தேட்டருக்கு கிளம்பினோம் ஆட்சேபு மேதும் இல்லை வருகிறீர்களா ஒரு விஷயம் இல்லை பல விஷயங்கள் வேண்டுமானாலும் கேட்க அவகாசம் இருக்கும் என்று சிரித்து கொண்டே லீலா அவனையும் அழைத்தாள் அவன் தட்டி கழுக்க வேண்டுமே என்று நான் விரும்பினேன் ஆனால் அவனோ ஓ வருகிறேன் ஆனால் அந்த சமாச்சாரம் இப்போது கேட்பதற்கில்லை அவளிடம் தனியாகத்தான் கேட்க வேண்டும் என்று என்னை நோக்கி நகைத்த போது லீலாவின் முகத்தில் கேள்வி குறியிட்டு விட்டது அப்படியானால் எனக்கு தெரியாமல் நீங்கள் அவளை பார்த்து பேச வீட்டுக்கு வந்தது தடைப்பட்டு விட்டதாக்கும் என்ற அவள் கேள்வியில் துணித்த வேதனையின் கீரல் என் உற்சாகத்தை விழுங்கிவிட்டது எனக்கு தர்ம சங்கடமாகவும் கஷ்டமாகவும் இருந்தது அப்படி முழுக்கவும் சொல்வதற்கில்லை லீலா அவர்களையும் பார்க்க முடியுமானால் ஒரு விஷயம் பேசலாம் என்ற ஆசையும் இருந்தது என்றான் அவன் அடுத்தபடியாக எனக்கு உயிர் வந்தது உற்சாகமாக ஓஹோ என்று லீலாவை நோக்கி புன்னகை செய்தேன் ஆனால் அதுவும் சொந்த விஷயம் இப்போது பேசுவதற்கில்லை என்றான் மூர்த்தி லீலாவின் முகம் பட்டு போல் சிவந்தது மூர்த்தியுடன் அவள் வார்த்தை அடைய விதத்தில் எனக்கு ஏதோ அவளிடத்தில் நான் காணாததொரு புதுமை இருந்ததாக பட்டது ஆரம்ப முதலே கூர்மையாக கவனித்து வந்த என் கணவருடன் தங்கு தடையின்றி அரட்டையடிக்கும் அவளுடைய இயல்பான மாதிரியில் இப்போது அவனுடன் பேசவில்லை என்று எண்ணினேன் இதற்குள் நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருந்த பஸ் வந்துவிட்டது மூவரும் உட்கார்ந்தார்ந்தும் லீலா நீங்கள் நினைத்தது முற்றும் தவறு எங்கள் இருவரையும் வீட்டிலே தனித்தனியே சந்தித்து பேசுவது என்பது முடியாத காரியம் அது கிடக்கட்டும் நீங்கள் தனியாக பேசும் விஷயங்களை நாங்கள் உடனேயே பரிமாறிக் கொண்டு விடுவோம் அதற்கு என்ன சொல்லுகிறீர்களாம் என்றாள் அது உங்கள் சொந்த விஷயம் அதை பற்றி எனக்கு என்ன நீ முடியாது என்கிறாய் அல்லவா நான் உங்கள் வீட்டிலேயே நான் கூறியபடி சந்தித்து கேட்க வேண்டியவற்றை கேட்கிறேனா இல்லையா என்று பாருங்களேன் என்று அவன் புதிர் போட்டான் என்னையும் மறைத்து லீலாவிடம் அவனுக்கு சொந்த சமாச்சாரம் என்ன இருக்கும் என்பதை நான் ஊகித்துக் கொள்ள பல தடைகள் தெரிந்தன அவளை கண்டதும் அவன் முகம் அப்படி மலர்வானேன் அவளுடன் பேசும்போது குரலில் அத்தனை மகிழ்ச்சி தாண்டவமாடுவானேன் என்னிடம் தனியாக ஒரு சங்கதி கேட்க வேண்டும் என்று அவன் தெரிவித்த போது லீலாவின் இருதயம் சுருங்குவதை முகமண்டலம் உடனே எடுத்து காட்டுவானேன் என் பங்குக்கு நான் நகைத்ததும் அவன் சொந்த விஷயம் அதுவும் என்று கூறியதும் அவள் முகத்தை குங்குமமாக ஆக்குவானேன் இன்னும் அன்றைய பொழுதில் நான் நினைத்தபடி அவள் வெற்று உள்ளத்துடன் இருக்கவில்லை என்பது நன்கு புலப்படும்படி பல சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்பட்டன இரண்டும் இரண்டும் நாலு என்று அறிய பெரிய பெரிய கணக்கு போட வேண்டுமா கழிப்புடன் நாங்கள் படம் பார்த்து விட்டு வெளியே வந்த பின்னும் மூர்த்திக்கு போக வேண்டுமே என்று இருந்தாலும் நேரமாகவில்லை இன்னும் கடற்கரைக்கு வருவதானால் நானும் உங்களுடன் வருவேன் என்றான் அவன் எனக்கு அடிமனதில் அச்சம் துடித்தது எங்கே லீலா சரி என்று கூறிவிடப் போகிறாளோ என்று நான் வேண்டாம் இப்போது என்று அவள் காதை கடித்தேன் 
இவள் இருக்கிறாளே நான் கூப்பிடும் போதே அவர் இல்லாமல் வரமாட்டேன் என்றாள் இப்போது வீட்டில் அவர் வந்துவிடுவாராம் துடியாய் துடிக்கிறாள் என்று லீலா என் கையை பிடித்து நறுக்கென்று கிள்ளினாள் ஓ நான் மறந்துவிட்டேனே ரொம்பவும் உண்மை சொல்லவும் முடியாமல் மெல்லவும் முடியாமல் தவித்து கொண்டிருப்பாள் அப்படியானால் நான் வரட்டுமா நாளைக்கு வருகிறேன் என்று எங்களிடம் அவன் விடை பெற்றுக் கொண்டான் நாங்கள் திரும்பும் போது லீலா என்னுடன் விசேஷமாக எதுவும் பேசவில்லை ஏதோ ஆழம் காணாத சிந்தனையில் லயித்து விட்டாள் என்பதையும் அவள் மனம் எங்கோ வானத்தில் பறக்கும் பட்டாம் பூச்சி போல சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் அவள் மௌனமும் என் கேள்விகளுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத பதில்களும் புலப்படுத்தின வீட்டில் நாங்கள் திரும்பி அடியெடுத்து வைத்ததுமே பொலி உள்ள சந்திரனை பிடிக்க வரும் ராகு போல் எங்கள் மகிழ்வு மறையும்படி பட்டு லீலாவை நோக்கி என்டி லீலா அவளையும் அழைத்து கொண்டு ஊர் சுற்ற இதுதான் அசமயம் நானும் வீட்டில் இல்லை அத்தை ஒண்டிக்காரியாக ஊர்பட்ட வேலைகளுடன் சிரமப்படுகிறாள் குழந்தைகள் புருஷர்கள் காஃபிக்கு வருகிறார்கள் மயிலாப்பூரிலிருந்து ஜெயமும் மச்சினரும் வேறு அவளை பார்க்க வந்துவிட்டு போகிறார்கள் வீடு திமிலோகப்படுகிறது இன்னும் நாலு நாட்கள் கழித்து போகக்கூடாதா வீட்டிலே சமய சந்தர்ப்பம் தெரிய வேண்டாமா என்று சில்லென்று விழுந்தாள் இந்த சூடு லீலாவுக்கு மட்டுமல்ல எனக்கும் தான் முக்கால் வாசியும் என்று என் உள்ளத்தில் சுரீரென உரைத்தது குற்றவாளியைப் போல நின்றேன் சமயம் என்ன சமயம் இந்த வீடு எப்போதும் தான் திமிலோகப்படும் அத்தை ஒண்டிக்காரியாக சிரமப்படுவது இன்று ஓரகத்தி வந்த பிறகுதான் கண்களில் உறுத்துகிறதாக்கோ ஆடா ஆடா என்று ஏலனமும் கேலியும் கலந்த குரலில் கூறிய அவள் விடுவிடு என்று யாரையும் லட்சியம் செய்யாதவளாக மச்சுப்படியில் ஏறினாள் மலர் நான்கு மறுநாள் சனிக்கிழமையாதலால் லீலா வீட்டிலேதான் இருந்தாள் எனக்கு வெளியில் எட்டி பார்க்க கூட அவகாசம் இல்லாதபடி சமையலறை அலுவல்கள் அத்தனையும் வெகு சுவாதீனமாக அதற்குள் என்னை பற்றி கொண்டு விட்டன முன்னால் அவர் வீட்டிலேயே தங்கவில்லை சிகிச்சை இல்லமும் குழந்தையும் அவரை பிடித்து பசை போட்டு ஒட்டி கொண்டு விட்டன கர்ப்பிணியாக இருந்த பட்டுவை டாக்டர் இரவு கண் விழிப்பது கூடாது என்று கூறிவிட்டதனால் அவள் முழு பொறுப்பையும் அவர் தலையிலேயே கட்டிவிட்டு வீடு வந்து விட்டாள் ஏற்கனவே உனக்கு உடம்பு பூஞ்ச ராக்கன் பகல் கண் முழித்தால் உனக்கு ஆகாது ராமுதான் இருக்கிறான் குழந்தைக்கு உடம்பு சரியாகும் வரை பார்த்து கொள்கிறான் குழந்தையும் அவனிடமே தானே ஒட்டி கொண்டு இருக்கிறாள் என்று என் மாமியார் வேறு செல்ல மருமகளுக்கு இதமாக பறிவு காட்டினாள் குழந்தையின் அருகில் இருக்க தாய்க்கு பதில் வீட்டிலே வேறு பெண் மக்களே அஸ்தமித்து விட்டார்களா அவர் நர்ஸ் வேலை செய்ய வேண்டுமா ஏதோ வீட்டில் அன்பு காட்டுபவரிடம் ஒட்டி கொண்டிருக்கும் குழந்தைகள் உண்டுதான் அதற்காக அவரே அதை தொட்டிலித்து தாளாட்டும் நிலைமையில் முழுக்க முழுக்க ஐக்கியமாக்கிவிட வேண்டுமா முதல் நாள் அம்மிங்கி கிடந்த என் குரோத உணர்ச்சி கொதிக்கலாயிற்று முழுசாக மூன்று நாட்கள் ஆவதற்குள் பாம்புக்கு விஷம் இல்லாமல் போகாது என்றபடி தன் குணத்தை இப்போது காண்பித்து விட்டாள் எங்கோ வெளியே அழைத்து போனாளாக்கும் என்றில்லாமல் லீலாவை என்னை சொல்லாதவள் போல தேல் கொட்டுவது போல சொல்லென்று கடிந்து கொண்டாளே கொட்டினது அவளைத்தான் என்றாலும் நெறி எனக்கு தான் ஏறியது ஏண்டி அழைத்து போனாய் லீலா என்றாலும் நீ ஏண்டி போனாய் சுசிலா என்றுதானே அர்த்தம் என்னை பார்ப்பதற்கு என்று மயிலாப்பூரில் தனியாக இருக்கும் என் டாக்டர் மைத்துனரும் அவர் மனைவி விஜயமும் வந்திருந்தார்கள் எனக்காக காத்து பார்த்து விட்டு இன்னொரு நாள் வருவதாக கூறி போய்விட்டார்களாம் இடித்து காட்டுவதைப் போல இதை என் காதுகள் கேட்கவே மும்முறை சொன்னாள் நான் லீலாவுடன் வெளியே சென்றிருக்கும் செய்தியை அவர் வீடு வந்த உடனேயே அறிவித்திருக்க மாட்டாளா இரவு சமையலறையை சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தேன் நான் சிகிச்சை இல்லம் செல்லும் முன் பிளாஸ்க் அலம்ப வந்த என் கணவர் லீலாவுடன் எங்கெல்லாம் போயிருந்தாய் என்று கேட்டார் எங்குமில்லை ஒரு சினிமாவுக்கு போயிருந்தோம் என்று மெதுவான குரலில் பதிலளித்தேன் தேவலையே எந்த படத்திற்கு போனீர்கள் அதற்குள் நீயும் லீலாவும் இத்தனை சிநேகம் பூண்டுவிட்டீர்களே என்று மனதில் ஏதும் மாசின்றி சந்தோஷமாக எங்கள் நட்பை உற்சாகப்படுத்தும் பாவனையில் கூறினார் அவர் தாம் இன்றி தமக்கு தெரிவிக்காமல் வெளியே சென்றதற்காக அவர் என்னை கண்டிக்கட்டும் என்று பட்டு எண்ணியிருந்தாலோ என்னவோ கோபத்தின் ரேகை கூட அவரிடம் காணவில்லை மதனியிடம் அவர் அளவு கடந்த மரியாதையும் மதிப்பும் வைத்திருக்கலாம் ஆனால் லீலா சொல்வது போல மரியாதை கொடுத்துதான் மரியாதை வாங்க வேண்டும் என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை 
அவருடைய அத்தனை மதிப்பையும் குலைத்துக் கொள்ளும் வகையில் அவள் நடந்து கொண்டு அவருக்கு கோபமூட்டிவிட்டு பிறகு என் மீதை குற்றம் சாட்டுவாளோ என்னவோ ஊர்வலத்தின் போது நான் அவளை பற்றி அவ்வளவு உயர்வாக எண்ணி பெருமைப்பட்டேன் அந்த அறியாமையை நினைத்து கொண்டால் எனக்கு சிரிப்புதான் வந்தது மனதில் எது நல்லது என்று படுகிறதோ அதற்கு தோற்ற பொலிவும் இருந்தால் அதற்கு அதிக மதிப்பு உண்டாகிவிடும் சர்க்கரை பண்டத்துக்கு வலம் ஊட்டுவது போல ஆகிவிடும் அப்படி அவள் அகன்ற குங்கும பொட்டும் கம்பீரமான முகமும் நகை தவழும் இதழ்களும் நான் அவள் அன்பின் அவதாரம் என்று எண்ணியதற்கு இன்னும் அனுசரணையாக இருந்தனவே ஒரு தரம் சிறு வயதில் எனக்கு மலேரியா காய்ச்சல் வந்திருந்தது அப்போது வைத்தியரிடம் அப்பா இரண்டு மாத்திரைகள் வாங்கி வந்து எனக்கு கொடுத்தார் வெண்மையாக உருண்டையாக பார்ப்பதற்கு சர்க்கரை மிட்டாய் போல இருந்த அம்மாத்திரையை நான் முரணேதும் செய்யாமல் வாயில் போட்டுக்கொண்டேன் நாவில் பட்டதும் அசல் மிட்டாயை போல தித்தித்தது அந்த உற்சாகத்தில் நான் அதை கடவாய் பற்களால் கடித்ததுதான் தாமதம் விஷமாக கசந்தது தொண்டை மூக்கெல்லாம் கூட நெடி ஏறியது பட்டு என்னை கண்டு செய்யும் புன்னகையும் இப்படித்தான் போலும் உண்மை அன்பு செயல்களினால் அன்றோ வெளிப்பட வேண்டும் உள்ளத்தில் கசப்பை வைத்து கொண்டு மேலுக்கு காட்டும் இனிப்பு உண்மையானதல்ல என்று வெளிப்பட எத்தனை நேரமாகும் ஒரு கொடியில் காய்த்திருக்கும் லீலாவுக்கும் பட்டுவுக்கும் எத்தனை வித்தியாசம் ஒருத்தி இரண்டு நாட்களுக்குள் எனக்கு கசப்பை உண்டாக்கும்படி நடந்து கொள்வானேன் இன்னொருத்தி இரண்டு நாட்களுக்குள் என் இருதயத்தை கவர்ந்து விடுவானேன் வைரமும் கரியும் ஒரே மூலப்பொருளிலிருந்து உண்டாகவில்லையா சேற்றில் செந்தாமரையும் உழைக்கிறது பாசியும் தான் படருகிறது மூர்த்தி வேறு வருகிறான் என்று சொல்லியிருக்கிறான் அவன் இன்னும் என்ன பூகம்பத்தை கிளப்பி விடுவானோ ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் என்று புடவை சங்கதியை அப்படி மழுப்பினானே இங்கே தனியாக கண்டு என்ன சொல்லப்போகிறானோ என்ற கவலை வேறு என் மனசஞ்சலத்திற்கு சூடேற்றியது பகலில் கல்லூரியில் அரிசி அரைத்து கொண்டிருந்தேன் லீலா வந்து மூர்த்தி வந்திருக்கிறார் சுசி என்று எனக்கு செய்தி அறிவித்தாள் கலவரத்துடன் நான் எங்கே கீழேயா மாடியிலா என்று கேட்டேன் கீழேதான் நிற்கிறார் அவர் வருவதை பார்த்துவிட்டு உன்னிடம் கூறத்தான் வந்தேன் நீ போ நான் அரைக்கிறேன் என்று லீலா என்னை எழுப்பினாள் அவள் என் ஸ்தானத்தில் அமர்ந்து கொண்டாள் கையை அலம்பி துரைத்து கொண்டு புடவையை சரி செய்து கொண்டு உமிழ் நீரை விழுங்கி மனதை திடம் செய்து கொண்டவளாக நான் சமையலறையை தாண்டி வந்தபோது அவன் பக்கத்தில் உள்ள சாப்பிடும் அறையிலேயே வந்து நின்று புன்முறுவல் பூத்தான் அவன் கையிலிருந்த அந்த புடவை பொட்டலத்தை கண்டதும் எனக்கு திக் என்றது அத்தை திருப்பி அனுப்பிவிட்டாளா என்ன நன்றாகத்தான் இருக்கிறது அந்த புடவைகள் அவனுடன் போவதும் வருவதும் மாமி இவைகளை உனக்காகவே வாங்கினாலாம் நீயே அவளிடம் திருப்பி கொண்டு கொடுத்துவிடு என்று சொல்லிவிட்டாள் என்றான் அவன் என் அசட்டுத்தனத்தையும் அத்தையகத்து அவமரியாதையையும் அவன் அறிந்து கொண்டிருப்பானா அல்லது அவனுக்கு அறிவிக்காமலே அத்தை உள்ளூர விஷயத்தை கிரகித்து கொண்டு நாசுக்காக திருப்பியிருப்பாளோ என்ற நடுக்கத்துடன் நான் புடவைகளை பெற்று கொண்டேன் பின்னாலேயே வந்து நின்ற என் மாமியார் என்னது யார் இந்த பிள்ளை என்றாள் அவள் படபடத்த கேள்வியிலேயே இரும்பின் கடினமும் வேம்பின் கைப்பும் எனக்கு புலனாயின அத்தை இரண்டு புடவைகள் வாங்கி அனுப்பியிருக்கிறார் அத்திம்பேருக்கு தமக்கை பிள்ளை இவர் என்றே நான் சுருக்கமாக உடனேயே அவள் அவனிடம் மலர்முகத்துடன் குளம் கோத்திரம் முதற் கொண்டு விசாரிக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் தன்னை பற்றிய விஷயங்களை மூர்த்தி கூறும்போது தன்னுடைய கண்கள் நாலு புறமும் சுற்றி அலைந்ததை நான் கவனிக்காமல் இல்லை அவனை அங்கேயே நிற்க வைத்து பேசியது எனக்கு ஏதோ போல் இருந்தது என்றாலும் பெரியவளான மாமியார் பேசாமல் இருக்கும்போது நான் உட்காருங்கள் என்று உபசரிக்கலாமா ஒரு டம்ளர் காஃபி கொண்டு கொடுக்கலாமா சங்கடத்துடன் கையை பிசைந்த வண்ணம் சிறிது நேரம் நின்றேன் அந்த வீட்டுக்குள் காலடி எடுத்து வைத்த சமயம் எனக்கு எத்தனையோ சுதந்திரம் இருக்கும் என்று மனப்பால் குடித்திருந்தேன் இப்போது என்னுடைய சுதந்திரத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வந்திருப்பதாகத்தான் எனக்கு பட்டது நிஜமாக எனக்கு அவ்வளவு சலுகை இருப்பதாக நான் நினைக்கும்படியான சூழ்நிலை இருக்கவில்லை எனினும் தைரியத்துடன் உள்ளே வந்து அவனுக்கு காஃபி தயாரித்தேன் அரைக்கும் வேலையை முடித்துவிட்டு லீலா கையை அலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் அவருடைய கண்கள் உங்களை தேடுகின்றன என்று அவள் காதோடு கூறிவிட்டு நான் செல்வதற்குள் உட்காராமலேயே பேசிவிட்டு மூர்த்தி நான் வரட்டுமா சுசிலா என்று அங்கு இருந்தபடியே கூவினான் இல்லை இருங்கள் காஃபி சாப்பிட்டு விட்டு போகலாம் என்று நான் தம்ளரும் கையுமாக விரைந்தேன் அவன் கவனம் என் மாமியாரின் கையிலே லைத்திருந்தது 
நான் அப்படியே கீழே வைத்து போயிருந்த புடவை பொட்டலம் அவள் கையில் இருந்தது மேலே இருந்த காகிதத்தை நீக்கி அவள் புடவைகளை எடுத்தாள் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அதிலிருந்து ஒரு கடித உரை கீழே விழுந்தது கடுதாசி ஏதோ எழுதி வைத்திருக்கிறாள் போலிருக்கிறதே அதை எடு சுசிலா என்று என் மாமியார் கூறும் முன் நான் குனிந்து அதை எடுத்தேன் கொட்டை கொட்டையாக லீலா என்று விலாசமிடப்பட்டிருந்தது அதில் விஷம சிரிப்புடன் நான் அதை திருப்பி வைத்து கொண்டு மூர்த்தியை பார்த்தேன் நீரில் மூழ்கி எழுந்தவனைப் போல அவன் முகபாவம் நல்ல வேலை தப்பினேனே என்று சொல்வது போல தென்பட்டது கவனித்திருந்தால் கூட என் மாமியாருக்கு ஆங்கிலம் புரிந்திருக்காதுதான் என்றாலும் ஆபத்து ஆபத்துதானே நான் வரட்டுமா மாமி என்று விடை பெற்றுக் கொண்ட அவனை பின்தொடர்ந்து நானும் சென்றேன் அறையின் வாயிற்படியிலே பிளாஸ்கும் கையுமாக பட்டு சிகிச்சை இல்லத்திலிருந்து வருபவள் எதிர்பட்டாள் மூர்த்தியை கண்டு யார் இவன் என்ற கேள்வி அவள் முகத்தில் சினுங்கியது நானாக அவன் யார் என்பதையும் வந்த காரியத்தையும் அவளுக்கு அறிவித்தேன் வாசல் வரை அவனை தொடர்ந்து சென்ற என்னிடம் அவன் மெதுவான குரலில் லீலாவிடம் அதை கொடுத்து விடுகிறாயா என்றான் கெஞ்சும் பாவனையில் இல்லை கொடுக்க மாட்டேன் என்று சிரித்த வண்ணம் மொழிந்துவிட்டு குதூகலம் பொங்க குதித்து கொண்டே இரண்டு படியை ஒரு படியாக தாண்டி மற்ற படியில் ஏறினேன் ஒன்றுபட்ட இரண்டு உள்ளங்களின் தவிப்பு எனக்கு அவ்வளவு ஆனந்தத்தை கொடுத்தது பின்கட்டு வழியாகவே அவள் மாடிக்கு சென்று விட்டாள் என்று எனக்கு தெரியும் அறையின் வாசற்புறம் முதுகை காட்டிக் கொண்டு நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தாள் அவள் கடிதத்தை பின்னால் மறைத்து கொண்டு நான் அவர் உங்களை தேடு தேடு என்று தேடினார் நீங்கள் இங்கு வந்து கோபித்துக் கொண்டே உட்கார்ந்திருக்கிறீர்களே பாவம் அவரை வர சொல்லிவிட்டு இப்படி ஒரு வார்த்தை கூட அவரிடம் பேசாமல் இங்கு வந்து உர்ரு என்று நீங்கள் உட்கார்ந்திருப்பது எனக்கு நியாயமாகவே படவில்லை நண்பர்கள் என்றால் இப்படித்தான் இருப்பார்களாக்கும் அதுவும் சாமானியமான நண்பர்கள் கூட இல்லையே என்று இழுத்தேன் என்ன உளறுகிறாய் சுசிலா சாமானிய நண்பர்கள் இல்லாமல் பின் என்னவாம் சங்க கூடங்களில் சந்திக்க நேரிட்டிருக்கிறதே ஒழிய சேர்ந்தார் போல அவருடன் பத்து வார்த்தைகள் பேசியதே நேற்றுதான் என்று மூடி மறைத்து லீலா என்னிடம் மெழுகினாள் ஓஹோ ஆனால் வாய்ப்பேச்சை விட கண்களில் உறவுக்கு அதிக சக்தி உண்டு என்று தெரியாதா எனக்கு சொந்த விஷயம் என்று அவர் பேச வந்திருக்கிறாரே இங்காவது வர சொல்லியிருக்க கூடாதா அவர் ஏமாற்றத்தை எனக்கு பார்க்கவே சகிக்கவில்லை நீ மிகவும் அதிக பிரசங்கி சுசிலா கண்கள் பேசுவது காதுகள் உறவாடுவது எல்லாம் உனக்கு தான் தெரியும் சொந்த விஷயம் ஒன்றும் இருக்காது அடுத்த கூட்டத்தில் யார் எதை பற்றி தலைவேதனை பிரசங்கம் செய்ய போகிறார்கள் என்று சொல்லுவார் மூடி மூடி பேசுவதே அவர் வழக்கம் உன் அத்தை கொடுத்து அனுப்பியிருக்கும் புடவைகளையும் ஊரில் எல்லோரும் சௌக்கியம் என்று நெல்லுக்குள் அரிசி சமாச்சாரத்தையும் வைத்து கொண்டு உன்னிடம் அப்படி கூறினாரே என்று முகத்தை நான் பார்க்க முடியாதபடி லீலா திருப்பிக் கொண்டாள் அது போன்ற சங்கதிகளுக்கு கடிதம் கூட எழுதுவாராக்கும் என்றேன் சூடுண்ட உடம்பில் உஷ்ணமானியை வைத்த உடனே பாதரசம் விறுவிறு என்று ஏறுவதில்லையா என் கேள்வி அவள் அமுக்கி வைத்திருந்த ஆவலையும் துடிப்பையும் அவளுடைய பாசாங்கை மீறிக்கொண்டு எழுப்பிவிட்டது ஏன் சுசிலா ஏதாவது கடிதம் கொடுத்தாரா என்று பரபரப்போடு கேட்ட அவள் என் கையில் இருந்த கடிதத்தை பார்த்து விட்டாள் அப்படி வாருங்கள் வழிக்கு என்று நகைத்த நான் நல்ல வேலையாக தப்பினீர்கள் அத்தை அனுப்பிய புடவை பொட்டலத்தில் அதை பத்திரப்படுத்தி இருக்கிறார் என்று நான் கண்டேனா அலட்சியமாக கீழே வைத்து விட்டு வந்தேன் அம்மா எடுத்து பார்த்து விட்டார் நல்ல வேலை விலாசம் புரியவில்லை அத்தை எனக்கு கடிதம் வைத்திருப்பதாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் மூர்த்தியின் முகத்தை நீங்கள் பார்க்கவில்லையே அப்போது என்று அவளிடம் கடிதத்தை கொடுத்தேன் சுசிலா கீழிருந்து வந்த குரல் என்னை உலுக்கியது கீழே ஓடி வந்த என்னை மாமியார் ஓடி ஓடி பச்சை குழந்தைய போல நாளும் கிடைக்க நடுவில் போய்விடுகிறாயே இந்தா புடவையை வாங்கி கொண்டு வைத்து விட்டு அடுப்பில் தோசை கல்ல போடு என்று கடிந்து கொண்டாள் இரவு வேலைக்காரை கவனியாமல் போய்விட்டிருந்த எங்கள் அறையை பெருக்கிக் கொண்டிருந்தேன் நான் சிகிச்சை இல்லத்துக்கு கிளம்பி கொண்டிருந்த என் கணவர் உள்ளே வந்தார் அன்று மாலை காரியாலயத்திலிருந்து வந்த பின் அவருக்கு என்னுடன் எதுவுமே பேச சந்தர்ப்பம் வாய்க்கவில்லை உன் அத்த உனக்கு புடவைகள் வாங்கி அனுப்பியிருக்கிறாள் அமை சுசி என்னிடம் நீ காட்டவே இல்லையே என்று கேட்டார் நான் தலையை தூக்காமலேயே ஸ்ருதி கலைந்த வீணையைப் போல ஆமாம் என்றேன் அவர் மட்டும் சக்தியுடையவராக இருந்தால் அந்த ஒரு ஆமாமிலேயே என் ஆற்றாமை அவ்வளவையும் தெரிந்து கொண்டிருக்கலாம் அப்புறம் மூர்த்தி உனக்கு உறவினனாமே நீ என்னிடம் இதுவரை சொல்லவே இல்லையே அவன் இன்று வந்திருந்ததாக மன்னி சொல்லுகிறாளே 
என்ற கேள்விகளை என்னை உற்சாகப்படுத்துவதாக எண்ணிக்கொண்டு அவர் அடுக்கினார் மன்னிதான் எல்லாவற்றையும் சொல்லுகிறாளே நான் வேறு சொல்ல வேண்டுமா பெட்டியை திறந்து மௌனமாகவே புடவைகளை எடுத்து கொடுத்தேன் தடவி பார்த்துவிட்டு அவர் நன்றாக இருக்கிறது நிறம் கூட உனக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் அத்தைக்கு உன்னிடத்தில் பிரியம் அதிகமோ நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமைதானே மூர்த்தியை வர சொல்லுவதுதானே மன்னி யாரோ என்றாள் அப்புறம்தான் லீலா மூர்த்திதான் வந்தவர் என்று சொன்னாள் என்று கூறி என் மனதை குலைத்த மாய புன்னகை ஒன்று புரிந்தார் உங்களுக்கு அவனை தெரியுமா என்று நான் கேட்டேன் லீலாதான் எனக்கு ஒரு தரம் அவனை அறிமுகம் செய்வித்தாள் அதிலிருந்து எப்போதாவது சந்தித்தால் புன்னகை செய்வான் நானும் நின்று இரண்டொரு வார்த்தைகள் பேசுவேன் இனிமேல் நெருங்கி பழக்கம் செய்து கொண்டால் போகிறது என்றார் அவர் நான் பதிலேதும் கூறவில்லை இந்த ஆண்களுக்கே பெண்களின் பேதை உள்ளத்தின் பலவீனம் நன்கு தெரிந்திருக்கிறது கெஞ்சலிலும் கொஞ்சலிலும் முகஸ்துதியிலும் பெண்கள் மயங்கி விடுவார்கள் என்பதை நன்கு அறிந்திருப்பதால் தான் சமயத்திற்கு அவர்களை ஆட்டி வைக்கும் ஆயுதங்களாக அவைகளை பயன்படுத்தி கொள்வதில் வல்லவர்களாக இருக்கிறார்கள் சுவரோரமாக சாய்ந்து நின்ற என் தோல் மீது கையை வைத்து அவர் என் காதில் குழந்தைக்கு இன்னும் நாலைந்து நாட்களில் உடம்பு சரியாகிவிடும் மன்னிக்கு உடல்நிலை சரியாக இல்லை பார் இந்த சமயத்தில் விட்டுக் கொடுக்கலாமா கோபமா சுசி உனக்கு எனக்கும் எவ்வளவு சங்கடமாக இருக்கும் தெரியுமா நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை உன்னிடம் சாவகாசமாக நாலு வார்த்தைகளாவது பேச முடியும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன் என்றார் அழும் பிள்ளைக்கு மிட்டாய் கொடுப்பதைப் போல இது என்ன எனக்கு கண் துடைப்பா பேசாமலே அவர் போயிருந்தால் தேவலையே இந்த குழைவும் கொஞ்சலும் என் மனதை இன்னமும் அல்லவா நெளிய வைக்கின்றன நான் வாயை திறந்து சொல்ல என்ன இருக்கிறது பார்த்தாயா உனக்கு கோபம்தான் போலிருக்கிறது கோபமும் இல்லை ஒன்றுமில்லை கோபப்படுவானேன் என்று நான் முணுமுணுத்தேன் நீ இப்படி சொல்லும் போதே கோபம் துணிக்கிறதே கோபம் இல்லை என்றால் என் மனதை இழுக்கும் உன் புன்னகை எங்கே போயிற்று சுசி இந்த நாடக மேடை பேச்சு பக் என்று என்னை சிரிக்க வைத்தது கொஞ்ச நாளைக்கு புன்னகை புரிந்து உங்கள் உள்ளத்தை கவர்ந்து சங்கடத்திற்கு உள்ளாக்க வேண்டாம் என்றுதான் இருந்தேன் பொல்லாதவள் சுசினி என்று சிரித்து கொண்டே போய்விட்டார் அவர் சென்ற திக்கையே வெறித்து பார்த்து கொண்டு நான் நின்றேன் வந்த இரண்டு தினங்களிலேயே அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் என்றெல்லாம் ஆனந்த வானத்திலே சஞ்சரித்த நான் கனவுகள் கலைந்து உண்மையை நிதசரமாக கண்டுவிட்டேன் அன்பில்லாத மாமியார் அதிகாரம் செலுத்தும் ஊரகத்தி கடமையில் உழலும் கணவன் இவர்களுக்கு மத்தியில் நான் தரியிலே ஓடும் குழல் போல ஓடி ஓடி உழைக்க வேண்டும் ஏமாற்றமும் வெறுப்பும் மேலிட்டவளாக நான் சாளரத்தண்டை திரும்பி நின்றேன் அடுத்த வீட்டில் காதல் நாடகம் நடந்து கொண்டிருந்தது அன்று எனக்கு பார்க்க பிடித்த காட்சி என்று காண தகாத காட்சியைப் போல அருவறுப்பை தந்தது விளக்கை அணைத்து விட்டு படுக்கையில் வந்து உட்கார்ந்தேன் குழந்தைகள் உறங்கி சந்தடி ஓய்ந்து விட்டதே ஒழிய மைத்துனரும் பட்டுவும் கூடத்திலேதான் இருந்தார்கள் ரேடியோ ஏதோ புரியாத இந்துஸ்தானி இசையை பரப்பி கொண்டிருந்தது சங்கீதம் கூத்து கும்மாலம் கேளிக்கை எல்லாம் அவர்களுக்குத்தான் எனக்கு அவற்றை எல்லாம் அனுபவிக்க ஓர் உரிமையும் கிடையாது அத்தை வீட்டில் அன்று பாட்டி என்னை நேரிலேயே சுட்டுவிடும்படி சொன்னாள் அதாவது ஒரு விதத்தில் தேவலை போல இருந்தது இங்கே என்னை எல்லோரும் சொல்லாமலேயே நான் ஒன்றுக்கும் தகுதியற்றவள் என்று எப்படியோ அறிய செய்தார்கள் இந்த வீட்டில் இதே சூழ்நிலையில் எப்படியே என்றால் வாழ்நாள் முழுவதும் ஹம்மாடி நினைத்தாலே எனக்கு ஏதோ என் தலையில் மலையை ஏற்றுவது போல பலுவாக இருந்தது இருட்டிலே ஏதோ உருவம் நிழலாடியது குழுங்கிய வலைகள் ஒளி லீலா என்று கட்டியம் கூறியது வாயிற்படியில் காலை வைத்த அவள் விளக்கை அணைத்துவிட்டு இருட்டிலேயே உட்கார்ந்திருக்கிறாயே நீ தூங்கிவிட்டாயாக்கும் என்றல்லவா எண்ணினேன் என்றாள் ஆமாம் கொஞ்சம் நேரம் உட்கார்ந்திருப்பேன் தூக்கம் வந்தவுடன் அப்படியே படுத்துவிடலாம் அப்புறம் எழுந்து விளக்கை அணைக்க சோம்பலாக இருக்காதா என்று மெல்ல நகைத்த நான் விளக்கை ஏற்றிவிட்டு அவளை வரவேற்றேன் அப்போதைய என் நிலையில் அவள் வருகை சூடுபட்டு கன்றி போயிருந்த தோளின் எரிச்சலில் தேங்காய் எண்ணெய் பட்டது போன்ற இதத்தை கொடுத்தது மேஜையடியில் கிடந்த நாற்காலியில் அமர்ந்த அவள் நான் மூர்த்தியின் கடிதத்தை கொடுத்த பிறகு அப்போதுதான் கவனித்தேன் மனதிலே கரை புரளும் அவள் மகிழ்ச்சி அவள் முகவழகை மிகைப்படுத்தி காண்பித்தது நிதானம் இல்லாமல் துள்ளி திரியும் அவளுடைய படபடப்பு சுபாவம் அடங்கி நிறை குடத்தின் பொலிவை நினைவூட்டியது நான் அவளை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்க அவள் என்னை ஆராய்ந்திருக்கிறாள் ராமு இத்தனை முட்டாளா இருப்பான் என்று நான் என்ன விலை சுசி என்றாள் மெதுவாக 
நான் பேச்சை மாற்றி மூர்த்தி உங்கள் இளைஞர் மன்றத்து விஷயமாகத்தான் எழுதியிருந்தாராக்கும் என்றேன் அவள் நான் கேட்டதை விடுத்து நீ மிக நன்றாக பாடுவாய் அம்மை சுசி ராமு சொல்லியிருக்கிறானே என்றாள் அப்படி பெருமை அடித்து கொண்டாராக்கும் நான் கேட்டதை விட்டுவிட்டீர்களே மூர்த்தி இத்தனை சாமர்த்தியக்காரராக இருப்பார் என்று நான் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை உல்லாசமான வானம்பாடி போல பறந்து திரிந்து கொண்டிருப்பதாக நான் நினைத்த லீலாவை தந்திரமாக மனச்சிறைக்குள் பிடித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாரே பொய்கோபம் கொண்டவளாக என் கையை பிடித்து அழுத்திய லீலாவின் சூடேறிய முகம் பார்க்க இன்னும் அழகாகத்தான் இருந்தது ஆமாம் இல்லை நான் தப்பாக சொல்லிவிட்டேன் கோபப்படாதீர்கள் அவர் தந்திரம் ஏதும் செய்யவில்லை தானாகவே பறவை கூண்டுக்குள் நான் முடிப்பதற்குள் அவள் குறுக்கிட்டாள் சுசி நீ இந்த மாதிரியெல்லாம் பேசக்கூடாது பழக்க தோஷத்தால் அப்புறம் நீ பாட்டில் அம்மா அத்தை அக்கா எல்லோரும் இருக்கும் சமயத்தில் ஏதாவது உளறி வைத்துவிடப் போகிறாய் என்று என்னை எச்சரித்தாள் தெரிந்தால் என்னவாம் ஒரு நாளைக்கு தெரிய வேண்டியதுதானே தலைவியின் கள ஒழுக்கத்தை குறிப்பாக பெற்றோருக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது தோழியின் கடமையில்லையாக்கும் வெகு அழகுதான் அப்புறம் சங்க காலத்து பெற்றோர்களைப் போல உடனே அழைத்து மனம் நடத்தி விடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறாயாக்கும் எனக்காக காத்து கொண்டிருக்கும் வரதன் என்னாவது அவர் மூன்று வருஷங்களாக பார்த்து பார்த்து எனக்காக ஊட்டியில் கட்டும் பங்களா என்னாவது இந்த சமாச்சாரம் ஏதும் என் பெரியோர்களுக்கு தெரிந்தால் மூர்த்தியை அப்புறம் இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே ஏற்ற மாட்டார்கள் என்ற அவள் குரலிலே பேச்சுக்கு உரிய பாணி துணிக்கவில்லை நகை இருக்க வேண்டிய இடத்தில் சோகம் ஒளிந்திருந்தது பாகவதர் சுகமாக ஆலாபனம் செய்யும் போது அபஸ்வரம் விழுந்து விட்டது போல நான் உணர்ந்தேன் அதியார் அந்த வரதன் அவர் கட்டும் பங்களாவிற்காக மூர்த்தியை பற்றி பிரஸ்தாபிக்க கூடாது என்று வாய்ப்பூட்டும் போடுகிறீர்களே நீ விளையாடுகிறாய் சுசி ராமுவிடம் கூட பேச்சுவாக்கில் பிரஸ்தாபித்து விடாதே ஏனெனில் அவன் சும்மா இருக்க மாட்டான் விஷயத்தை ஆலோசியாமல் அக்காவிடமும் அத்திம்பேரிடமும் பரப்பி விடுவான் தவிரவும் அவராக முனைந்து வர வேண்டுமே ஒழிய ஊருக்கு முன் எல்லோருக்கும் தெரிய வைப்பது நிலைமையை இன்னும் மோசமாக்கிவிடும் முதன் முதலாக அக்கா காலேஜுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விடுவாள் எனக்கு அதுதான் பயமாக இருக்கிறது வரதன் அம்மாவுக்கு சிறிய தகப்பனார் பிள்ளை தலைமுறை தலைமுறைக்கு உட்கார்ந்து சுகம் அனுவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு சொத்து இருக்கிறது சின்ன வயசிலே தூர உறவிலே ஒரு குழந்தையை பிடித்து பொம்மை கல்யாணம் செய்து வைத்தார்கள் அது கொடுத்து வைக்கவில்லை திரண்ட ஐஸ்வர்யங்கள் இப்போது ஒரு எஜமானிக்கு இயங்கி நிற்கின்றன வரதனுடைய தகப்பனார் ஒரு காலத்தில் என் தந்தைக்கு உதவி செய்தார் ஏற்கனவே தாம் செய்த பொம்மை விவாகத்தால் மனம் விட்டு போயிருந்த அவர் இறக்கும் தருவாயில் வரதனுக்கு என்னை மனைவியாக்கும்படி என் தந்தையிடம் வாக்கு வாங்கிக் கொண்டார் இப்போது அவரும் போய்விட்டார் என்றாலும் வரதனுக்குத்தான் நான் என்று எல்லோரும் உறுதியாக முடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் படிக்க ஆசைப்படுகிறாள் என்று விவாகத்தை தள்ளி போட்டிருக்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் அத்திம்பேர் முதன் முதலாக வியாபாரம் ஆரம்பித்த போது கூட பண உதவி அந்த குடும்பத்திலிருந்துதான் கிடைத்தது எனவே அவர்களுக்கும் அங்கே மிகுந்த மதிப்பு இருக்கிறது நான் எல்லாம் தெரிந்தும் இப்போது மூர்த்தியை பற்றி பிரஸ்தாபித்தால் எத்தகைய பூகம்பம் எழும் என்று நீயே யோசித்து பார் என்றாள் லீலா மெதுவாக நான் மூர்த்திக்கு இதெல்லாம் தெரியுமா என்று வினவினேன் ம்ஹூ நீ நினைக்கும் மாதிரியில் நாங்கள் மனதில் உள்ளதை இதுவரை பேசியதில்லை நீ கொடுத்தது அவர் உள்ளத்தை அறிவிக்கும் முதல் கடிதம் சுசி நான் அசைவற்று அவளையே வைத்த கண் இமைக்காமல் நோக்கினேன் எனக்கு என்ன பண்ணுவதென்றே புரியவில்லை நீ என்ன சொல்லுகிறாய் என்று என் தோளிலே கைகளை வைத்து கொண்டு என்னை உற்று பார்த்தாள் என்னை விட வயசிலும் கல்வி கேள்வியிலும் வெளி உலக அனுபவத்திலும் மூத்தவள் என் கண்களுக்கு நான் சரிசமமாக நினைக்க முடியாதபடி மரியாதைக்கு உகந்த பாத்திரம் அன்பு ஒன்றினால்தான் அவளிடம் நெருங்கி பழக முடிகிறது என்று என்னைவிட ஒரு படி மேலாக நான் கருதியிருக்கும் அவள் கிராமத்து மக்களிடம் குருட்டு நம்பிக்கைகளுக்கிடையே பக்குவம் அடைந்திருந்த என்னிடம் யோசனை கேட்டதை என்னால் நம்பவே முடியவில்லை வெகு சுலபமாக அதனால் என்ன வரதனை என்னால் மனம் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று பயப்படாமல் சொல்லிவிடுங்களேன் என்னை பயம் கொள்ளி என்று கூறிவிட்டு நீங்களே பயம் கொள்ளியாக இருக்கிறீர்களே என்றேன் நான் போ சுசிலா உனக்கு விளையாட்டாக இருக்கிறது நாகரிகம் நாகரிகம் என்பதெல்லாம் நடை உடை பாவனையில்தான் இருக்கிறது மனதிலே வரவில்லை ராமுடன் நான் வித்தியாசமின்றி விளையாட்டாக பேசுவதையே அக்கா நொடிக்கு நூறு தரம் கண்டிப்பாள் வரதனை நான் மறுத்தால் நிச்சயமாக எல்லோருடைய விரோதத்தையும் சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் வகுத்த வழியிலே வாழ்நாள் முழுவதும் துயரக்கடலில் உழல வேண்டும் என்று தன் மனதை திறந்து அவள் கொட்டினாள் கதைகளில் மட்டுமே அதுவரையில் காதலை பற்றி படித்திருந்த எனக்கு கண்முன் அதில் சிக்குண்டு வாடும் லீலாவை காண மனதிலே மகிழ்ச்சி கிளம்பியது 
காதல் காதல் என்று கதாசிரியர்களும் காவிய கர்த்தாக்களும் புகழும் அந்த அனுபவம் நமக்கு கிட்டவில்லையே என்று தோன்றியதோ இல்லையோ உடனே உள்ளிருந்து இன்னொரு குரல் ஏன் கிட்டவில்லை அவருடைய பேச்சும் பார்வையும் ஏன் இப்படி சிந்திக்க சிந்திக்க இனிக்கின்றனவாம் பின் காதல் என்று தேவலோகத்திலிருந்து தனியாக வந்து குதிக்குமா பெரியவர்கள் சுட்டி காட்டிய திசையில் அன்பு எனக்கு உதித்திருக்கிறது வாழ்வில் தடுமாறாமல் ஒரே நிலையில் இன்பமாக பிரயாணம் செய்ய அவள் அப்படி இல்லை தன் மனம் போல செல்லும் திசையில் அன்பு கண்டுவிட்டது அதுதானே வித்தியாசம் என்று கூறியது இந்த எண்ணம் வந்ததும் என் உள்ளத்திலே அலாதியான ஒளி பிறந்தது லீலாவை மறந்த என் வாழ்வின் விமர்சனத்தில் ஈடுபடும்படி சிந்தனை குதிரை வேறு திசையில் திரும்பிவிட்டது என் வீட்டிலும் சாதாரணமாக ஜகது தங்கம் இருவரும் விவாகமாகி கணவன் வீடு சென்றிருந்தனர் தங்கத்தை பற்றி என்னால் அவ்வளவாக அறிய முடியவில்லை ஆனால் ஜகது என்னை போல் இல்லை என்பது நிச்சயம் இந்த மாப்பிளைக்காக தந்தி எடுத்து தபால் அனுப்பி ஆயிரம் பாடுபட்டீர்களே எதற்கெடுத்தாலும் அம்மாவிடம் உம் கொண்டிருக்க என்று எத்தனையோ முறைகள் அவள் அம்மாவிடம் புகார் கூறியிருக்கிறாள் என்றால் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாதே அவள் ஆயிரம் ஆயிரம் குற்றங்கள் செய்தால் கூட அவரை நான் மணந்திருப்பது மகத்தான பேறு என்றல்லவா கழிப்புறுகிறேன் என் வாயாலேயே அவரை இழிவு செய்வேனா இத்தகைய அழுத்தமான பிடிப்பு இந்த கொஞ்ச நாட்களிலேயே என்னை அறியாமல் என் உள்ளத்தில் வளர்ந்திருப்பதன் காரணம் என்ன லீலா அவள் அறைக்கு சென்ற பின் புதிதாக தோற்றமிட்டிருந்த மன ஒலியிலே என்னை மறந்து நான் சொக்கிவிட்டேன் என்னுடைய அந்த புதிய உலகிலே கற்பனை விமானம் ஏறி மனம் போனபடி சஞ்சரித்தவளை எப்படி நித்திரை அரசி ஆட்கொண்டாள் என்பதே தெரியவில்லை மலர் ஐந்து மனித வாழ்வுக்கு சுவை கூட்டும் அதி முக்கியமான வியஞ்சனங்களாகிய நம்பிக்கையும் ஏமாற்றமும் புடவை ஒன்றில் பின்னிப் போகும் ஜரிகையும் நூலையும் போல் வாழ்க்கையிலே பின்னிக் கொண்டிருக்கின்றன ஜரிகையின் ஒலிக்கு நூல் ஆதாரம் நூலின் மேன்மையை காட்டவும் ஜரிகை உதவுகிறது ஒரு பொருளையோ எதிர்காலத்தையோ குறித்து துடிக்கும் ஆவலுடன் தொங்கும் மகிழ்ச்சியுடனும் நம்பிக்கை வைத்திருப்பதுதான் எத்தனை இன்பம் ஊட்டுகிறது அடுத்து வரும் ஏமாற்றம் வாழ்க்கையின் ஏடுகளிலே இல்லாமலே அழிந்து விட்டால் துடிப்பு ஏது ஆவல் ஏது எனவே ஏமாற்றத்தை அடிப்படையாக கொண்டேதான் இன்பம் எழுகிறது அன்று எனக்கு ஏற்பட்ட ஏமாற்றம் இன்று எத்தகைய இன்பத்தில் கொண்டு வந்து விட்டது குழந்தைக்கு உடம்பு குணமாகிவிட்டது இன்று வீட்டுக்கு அழைத்து வரலாம் என்று மைத்துனர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தது என் செவிகளில் தேன் மாறியாய் பொழிந்தது சங்கடம் மூட்டும் முகத்துடனே கொஞ்சம் விழிகளுடன் அவர் என்னை பார்த்து விடை பெற்றுக் கொள்ளும் பாவனையில் அன்றிரவு போய்விடமாட்டார் தயங்கி தயங்கி நாலு வார்த்தைகளுடன் நிறுத்திக் கொள்ளாமல் மனம் விட்டு நான் கேட்க வேண்டிய சமாச்சாரங்களை எல்லாம் கேட்க முடியும் என்றெல்லாம் கழிப்பிலே மிதந்தேன் அடுப்படியில் ஒரு காலும் குழாயடியில் ஒரு காலுமாக பல வேலைகளை கவனித்துக் கொண்டிருக்கையில் சுகுமார் என்னிடம் சித்தி இந்த கணக்க சொல்லிக் கொடுங்களேன் என்று அடுப்பங்கரையில் நோட்டை பிரித்து வைத்து கொண்டான் எனக்கு வெள்ளை பாவாட வேணு சித்தி டீச்சர் வெள்ள ட்ரெஸ் போட்டுக்கொண்டு வர சொல்லியிருக்காள் என்று மழலை மாறாத குரலில் மைதிலி தன் கோரிக்கையை சமர்ப்பித்தாள் அம்மா சுசிலா அடுப்பில் இந்த சுக்கு கஷாயத்தை பொங்க வைத்து கோட காலையிலிருந்து வயிற்று புரட்டுகிறது என்று கெஞ்சும் முறையில் வேண்டுகோள் விடுத்தாள் லீலாவின் தாய் வெந்நீரடுப்பு புகைகிறது கொஞ்சம் விசிறி கொடு சுசிலா என்று மைத்துனர் சமையலறை வாசற்படியில் வந்து நின்றார் ராமு குளித்துவிட்டு வேஸ்டி எறிந்துவிட்டு போயிருக்கா மைதிலியின் சிவப்பு பாவாட சாயம் முழுவதோ அதில் ஏறி கிடக்கிறது இதையெல்லாம் கவனிக்க வேண்டாமா சுசிலா என்று கண்டிக்கும் தோரணையில் என் காதில் போட்டு வைத்தால் மாமியார் இன்னும் யார் பாக்கி சுசிலாவை கூப்பிட என்று நான் எண்ணி முடிப்பதற்குள் பின்புறத்தின் வழியாக மாடியிலிருந்து வந்த என் கணவர் மண்ணி ஒரு கிளாஸ் ஹார்லிக்ஸ் கரைத்து கொண்டு வர சொன்னால் சுசி என்று சமாச்சாரம் கொண்டு வந்தார் லீலாதான் பாக்கி என்று நான் நினைத்து விடும்படி அவள் தன் பங்குக்கு சோடையாகிவிடவில்லை சுசிலா எங்கே மயிலாப்பூரிலிருந்து ஜெயம் மாமி வந்திருக்கிறாள் இங்கே யாரும் சிநேகிதி விட்டு ஆண்டு நினைவுக்கு வந்தாலாம் குழந்தையை விட்டுவிட்டு வந்தேன் அன்றைக்கே பார்க்கவில்லை சுசிலாவை வர சொல் பார்த்து விட்டு போகிறேன் என்று மாடிக்கு போகிறாள் இப்போதுதான் என்று தகவல் கொடுத்தாள் நான் மூச்சு விடக்கூட சாவகாசம் இல்லாமல் பறப்பதை பார்த்து என் கணவருக்கு பெருமை பிடிபடவில்லை ஏதேது 
இவ்வளவு குறுகிய காலத்துக்குள் இந்த வீட்டில் சுசிலாவுக்கு இத்தனை கிராக்கி வந்துவிட்டதே என்று என்னை நோக்கி இளநகை செய்தார் லீலாவின் சமாச்சாரத்துக்குத்தான் நான் முதலில் பணிந்தேன் மாடிக்கு ஓடினேன் விறகின் ஈரப்புகை என்னை அசல் செந்தாமரை கண்களாக ஆக்கியிருந்தது கசங்கிய புடவை கீழே புரளாதபடி தூக்கி செருகியிருந்தேன் தலைவாரி கொள்ள நேரம் இல்லாமையால் கையால் கோதிவிட்டு கொண்டிருந்தேன் இப்படி மாடியில் அலமாரியில் இருந்து பெரிய கண்ணாடி என் தோற்றத்தை எனக்கு விளக்கியது சோஃபா ஒன்றில் பட்டு சாய்ந்து கொண்டிருந்தாள் மஞ்சள் பட்டு புடவைக்கு மேலே கழுத்தில் நட்சத்திர மாலை டாலடிக்க மல்லிகை பூவும் சந்தன பூச்சும் அவள் விசேஷ வீட்டிலிருந்து வந்திருக்கிறாள் என்பதை எடுத்துக்காட்ட பருமனான தன் தேகத்தை நாற்காலி ஒன்றில் அடக்கிக் கொண்டு என்னை புன்னகை வதனத்துடன் வரவேற்கிறாள் சின்னமதனி ஜெயம் உன்னை பார்க்க அன்று வந்திருந்தேன் ம் அடுப்பில் ரொம்ப வேலை போயிருக்கிறது என்றாள் நான் பேசாமலே சிரித்து வைத்தேன் ஆனாலும் உள்ளுக்குள்ளே அவர்கள் இருவரும் சரிக்கு சமமானவர்கள் நானோ என் காதுகளில் வைரம் பலபலக்கவில்லை இடுப்பிலே பட்டு மின்னவில்லை என் கணவர் காரிலே காரியாலயம் போய்விட்டு வந்தாலும் அவர்களுக்கு வண்டி ஓட்டியின் ஸ்தானத்தில்தான் இருக்கிறார் என்ற உண்மை அழுத்தியது மண்ணி வந்திருக்கிறாள் என்று தெரிந்துதானே வந்தாய் காஃபி கொண்டு வரக்கூடாது இது தெரிய வேண்டாமா என்று பட்டுவின் சொற்கள் வேறு என்னுடைய தாழ்வை எனக்கு உணர்த்தின வேண்டாம் மண்ணி இப்போதுதான் அவர்கள் வீட்டில் வலுக்கட்டாயமாக சாப்பிட்டேன் நான் வெறுமை பார்க்கலாம் என்று வந்தேன் என்று ஜயம் சம்பிரதாயமாக மறுத்தாள் என்றாலும் அவள் ஹார்லிக்ஸ் கேட்டாளே நான் பின்புறம் படிக்கட்டுகள் வழியாக கீழே விரைந்தேன் அவர் அறையில் நிஜாருக்கு பொத்தான் போயிருக்கிறது போலிருக்கிறது தாமாக தைத்து கொண்டிருந்தார் யார் யாருக்கெல்லாமோ ஏவலாக இருக்கிறோமே நீ தைத்து வை என்று கூட சொல்லாமல் தாமே செய்து கொள்கிறாரே என்று அவரது பணிவான சுபாவத்தை வியந்தேன் இரு டம்ளர்களை கையில் ஏந்திய வண்ணம் முன்புற படிகளின் வழியாக நான் ஏறிய போது பட்டுவின் குரல் என் காதில் பட்டது என்னையும் அறியாமல் நான் அசைவற்று படியிலேயே நின்றுவிட்டேன் என்னவோ பிச்சைக்கார பிராமணனைப் போல படுக்கையை தைத்து பெண்ணை கொண்டு விட்டு போய்விட்டான் ஒரு பாத்திரம் நகை என்று ஒன்றையும் காணோம் கையில புல்லு போல் ஒத்தை வலையலை போட்டு எப்படித்தான் அனுப்பினாலோ அதையாவது அழித்து நல்லதாக இரண்டு பண்ணி போடட்டும் என்றுதானே ஜாடையாக நான் அனாவசியமாக பாத்திரம் வேஸ்டி என்று வாங்க வேண்டாம் என்று சொன்னேன் அடுத்தாற் போல ஜயம் அத்தை அவ்வளவு பணக்காரியாக இருக்கிறாளே ஆசையாக இருக்கிறாள் பெண்ணுக்கு செய்வாள் என்று அம்மா சொல்லிக் கொண்டிருந்தாரே என்று கேட்டாள் என்ன ஆசையோ மைசூர் பட்டு பேர் போனது நறுக்கென்று நல்லதாக ஒரு புடவை வாங்கி அனுப்ப காணோம் இல்லாவிட்டால் பேசாமலாவது இருக்க வேண்டும் மெனக்கெட்டு வெள்ளை கோடு போட்ட நூல் புடவை நம்ம வீட்டு முனியம்மா உடுத்துவது போல வாங்கி அனுப்பியிருக்கிறாள் என்றால் பட்டு ஏலனமாக மின்சார அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது போல் நெஞ்சம் சுருங்கியது உடல் நடுங்கியதை டம்ளர்களை தாங்கியிருந்த கைகள் உணர்த்தின பிச்சைக்கார பிராமணன் அப்பா நீங்கள் என்னை வளர்த்து அறிவூட்டி இந்த வீட்டில் கொண்டு விட்டதற்கு இது பட்ட பெயரா அன்பில்லாத உள்ளம் என்பதை நான் ஒருவாறு எதிர்பார்த்திருந்தாலும் நேராக பேச்சில் உண்மை தெளிந்துவிட்ட பின்னர் எனக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி என்னால் பொறுக்க முடியாததாகவே இருந்தது பழுதையோ பாம்போ என்று சந்தேகப்படும் போது உண்டாகும் அச்சத்திற்கும் உண்மையாகவே அது நெளியும் போது ஏற்படும் உடல் நடுங்கும் அச்சத்திற்கும் வித்தியாசம் இல்லையா சற்று நக்கென்று வைப்பது போலவே தமிழர்களை மேஜையில் வைத்தேன் அவர்கள் பேசியதை நான் கேட்டுவிட்டதாக என் முகபாவம் உணர்த்தியதோ என்னவோ கபடநெஞ்சை போர்வையிட்ட புன்னகை நெளிய பட்டு அதற்குள் கொண்டு வந்து விட்டாயா என்று அன்புடன் கேட்பது போல வினவினாள் எனக்கு எதற்கு இப்போது காஃபி நான் தான் வேணாம் என்று சொன்னேனே ராமு எங்கே என்று ஜயம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த போதே அவர் என்ன மன்னி காலங்காத்தால திடீர் விஜயமாக இருக்கிறதே அண்ணா வந்திருக்கிறானா என்று விசாரித்த வண்ணம் அங்கு வந்தார் இல்லை நான் மட்டும்தான் வந்தேன் உங்களை எங்கே கண்ணிலேயே காணோ அண்ணா கம்பெனியில் சேர்ந்தாலும் சேர்ந்தீர்கள் ஆளை காண்பதே அபூர்வமாக இருக்கிறதே அன்று வந்தேன் சுசிலாவை லீலா அழைத்து போய்விட்டாள் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமைதான் அவளை அங்கு அழைத்து வரக்கூடாதோ ஏ அம்மா சித்தப்பாவை காணவே காணோம் என்று நேத்து சரோஜ் கூட கேட்டாள் சித்தி வந்துட்டாலோ இல்லையோ இனிமேல் எங்கே வரப்போகிறார் என்றேன் நான் என்று மடமடவென்று கூறி நகைத்தாள் அவள் அவர் எங்கே உத்தியோகம் செய்கிறாரோ அண்ணாவின் காரியாலயத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதாக்கும் என்றெல்லாம் ஏதேதோ குருட்ட யோசனைகள் செய்தேனே எனக்கு தெரியாத சமாச்சாரம் யாருக்கெல்லாம் தெரிந்திருக்கிறது 
பட்டு என்னை ஏன் தாழ்மையாக நடத்த மாட்டாள் அவர்கள் கீழ் வேலை செய்யும் கையால்தானே அவர் ஏற்கனவே என் அந்தஸ்தை தூக்கவே முடியாதபடி நகை நட்டும் துணிமணிகளும் இல்லாத பிறந்தகத்து வறுமை வேறு இருக்கிறது அன்பு ஆசை சீர்திருத்த மனப்பான்மை நாகரிகம் என்றெல்லாம் என்னென்னவோ பைத்தியம் போல எனினேனே அந்த வீட்டை விட்டாவது உடனே வர முடிந்தது இந்த சுதந்திரமற்ற சூழ்நிலையில் எனக்கு துளியும் இரத்தபந்தம் இல்லாத உறுத்தியின் அலட்சியத்தையும் அகம்பாவத்தையும் ஏலன சொற்களையும் சகித்து கொண்டா நாட்களை தள்ள வேண்டும் அத்தை வீட்டிலே அத்தை கூட என்னை நேருக்கு நேர் எதுவும் கூறவில்லை பாட்டி என் தந்தையை பெற்றவள் என்னை அடிக்கவும் அணைக்கவும் உரிமை கொண்டவள் சொன்ன சொற்களுக்கே அத்தனை ரோஷம் கொண்டேனே இங்கோ இந்த வீடுதான் எனக்கு புகலிடம் இதை விட்டு எங்கும் போகவும் முடியாது வாழ்நாள் முழுவதும் சுழன்று சுழன்று இருதயத்தை தாக்கிய கிளை செத்தால் ஜெயம் விடை பெற்று போகும் வரை நான் எப்படித்தான் சமாளித்துக் கொண்டு நின்றேனோ பின்புறமாக நடந்தவள் எங்கள் அறைக்கு வந்தேன் அடுத்த வீட்டில் காரியாலயத்துக்கு கிளம்பி கொண்டிருந்த அவனிடம் அவள் குழைந்து கொஞ்சி பேசிக் கொண்டிருந்தது என் கண்ணில் பட்டது இனம் தெரியாத துயரம் உந்திக் கொண்டு வர சுற்றி வைத்திருந்த படுக்கையில் சாய்ந்தே இருதயத்தில் இருந்த பலுவை அழுது அழுது கரைத்தால்தான் இதமாக இருக்கும் போல இருந்தது அடுப்படி அலுவல்கள் மாமியார் எல்லாவற்றையும் மறந்தவளாக விம்மல்களுடன் கண்ணீர் பெருக்கினே சுசிலா சுசி சுசி என்று பதறும் குரலுடன் அவருடைய அன்பு கரங்கள் என் மேல் பட்டன உணர்ச்சியை அடக்கிக் கொள்ள முடியாத என் பலவீனம் எனக்கு அப்போதுதான் புலனாயிற்று அசட்டுத்தனமாக அழுதுவிட்டேனே அவர் இப்போது கேட்கும் கேள்விகளுக்கு என்ன பதில் சொல்வேன் என்னுடைய செய்கை அடுத்த நிமிஷத்தில் எப்பேற்பட்ட பலனை கொடுக்கும் என்று சற்றும் சிந்தியாமல் அல்லவா பலவீனத்திற்கு ஆளாகிவிட்டேன் தலையை தூக்கி என் அமுத முகத்தை அவருக்கு காட்டவே எனக்கு லஜ்ஜையாக இருந்தது சரி என்னமா இது என்ன சமாச்சாரம் என்று துடி துடிக்கும் கண்களுடன் அவர் என் முகத்தை திருப்பினார் என்ன வருத்தம் உனக்கு சுசிலா சொல்லிவிட்டு அழேன் என்ன நேர்ந்தது என்றெல்லாம் அடுக்கியவாறு அவர் என் கண்களை துடைத்த போது எனக்கு வெட்கம் பிடுங்கி தின்றது ஒன்றுமில்லை ஒன்றுமில்லையா குழுங்க குழுங்க விம்மினாயே சுசி என்னிடம் சொல்லக்கூடாதா இன்னமும் உன் விம்மல் ஒளி என் நெஞ்சை தாக்குகிறது நீ ஒன்றுமில்லை என்கிறாயே ஆனாலும் நான் எத்தனை அசடு அவரிடம் என்ன சொல்லுவது உங்கள் மதனி என் தந்தையை பிச்சைக்கார பிராமணன் நகை செய்து போடவில்லை என்று சொன்னால் என்று சொல்வதா சி சின்ன குழந்தைகள் சண்டையாயுது அவள் என்ன சொன்னால் எனக்கு என்ன விலை மதிப்பற்ற அன்பு சுரங்கமாகிய அவர் எனக்கு சொந்தமாக இருக்கும்போது வேறு என்ன குறை எனக்கு இந்த அற்ப சங்கதிகளையெல்லாம் அவர் காதில் போடுவது தப்பு என் கிளேச புகையின் உடை அப்பாவின் உபதேசம் பலிச்சிட்டது ஒவ்வொருவர் குணம் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் அவரவர்கள் இயல்புக்கு ஒத்தபடி இணைந்து போக வேண்டும் என்றாரே கொடுக்கக்கூடாத பொருளை விரும்பி குழந்தை அழுதால் தாய் எத்தி பேச்சு பாக்கில் ஒழித்து விடுவாள் ஆனால் சட்டை சமாதானம் அடைந்தது போல தூங்கும் குழந்தை நித்திரையில் அந்த நினைவு வந்தால் கூட கேட்டு அலர ஆரம்பிக்கும் அப்படித்தான் அப்பாவின் நினைவு மறுபடியும் என் நெஞ்சில் வேதனையை கிளர்த்தியது பட்டுவின் இழிவு சொல் அவரது பரிதாபமான எலும்பெடுத்த உருவம் எல்லாம் என்னை திரும்பவும் உணர்ச்சிக்கு அடிமையாக்கின மீண்டும் விசும்பல் எழும்பியது அவர் என் நெஞ்சை அமுக்கிக் கொண்டார் ஒன்றுமில்லை என்று கூறிவிட்டு திரும்பவும் அழுகிறாயே சுசி உனக்கு மனக்கஷ்டம் என்ன என்று சொல்ல மாட்டாயா என்று கெஞ்சினார் இந்த அயனான கட்டத்தில் எடி சுசிலா என்று கூப்பிட்டு கொண்டே மாமியார் வந்துவிட்டாள் எக்கச்சக்கமாக எங்காவது நரம்பு பிசகிக் கொண்டிருந்தால் மலுக் மலுக் என்று வலிக்கும் சில சமயங்களில் அதை எவ்வித மருந்தும் இன்றி சட்டென்று திரும்பும் போதோ சோம்பல் முறிக்கும் போதோ பிசகிய விதம் போல விட்டுவிடுவது உண்டு மாமியாரின் குரல் சாட்டையடி போல என் துயரத்தை கலைந்து மேலே வீட்டு வேலைகளை கவனிக்க வேண்டும் என்ற என் பழைய நிலைக்கு கொணர்ந்தது என்றாலும் கையும் களவுமாக பிரிக்கப்பட்ட திருடனைப் போல அல்லவா அழுத கண்களுடன் ஆதரவு காட்டும் அவருடன் தென்பட்டு விட்டேன் ஏதோ சொல்ல வந்தவள் திக்பிரம்மை அடைந்து விட்டவள் போல எங்களை வெறித்து பார்த்த வண்ணம் அவள் நின்றாள் நிமர்ந்து பார்க்காமலேயே புடவை தலைப்பால் கண்களை அழுத்தி துடைத்துக் கொண்டு எனக்கு ரொம்ப தலைவலிக்கிறது என்று சமயோஜிதமாக புழுகினேன் நன்றாக இருக்கிறது தலைவலிக்காய்படி முகம் சிவக்க அழுதிருக்கிறாய் என்னவோ ஏதோ என்று பயந்தே விட்டேனே ஆயிரம் மருந்துகள் இருக்குமே இங்கு எதையாவது கொஞ்சம் கேட்டு வாங்கி போட்டுக் கொள்வதற்கென்ன என்னவோ அம்மா எங்கள் நாட்களில் இந்த வயசில் மங்கு மங்கு என்று காரியம் செய்வோம் 
இங்கே என்ன இருப்பில் ஒரு குடமும் கையில் ஒரு குடமும் தூக்க வேண்டுமா வீடு மெழுக வேண்டுமா மாடு பால் கறக்க வேண்டுமா என்ன இருக்கிறது இந்த அடுப்பில் ஏற்றி இறக்குவது ஆகாமல் பூஞ்சையாக இருக்கிறதுகள் என்று பொழிந்து தள்ளி கொண்டு போனாள் அவள் என் கணவர் அப்போது ஒன்றும் கேட்கவில்லை மாமியார் சென்ற பின் நிஜமாக உனக்கு என்ன வருத்தம் சுசிலா தலைவலி என்று பொய்தானே சொன்னாய் என்று கேட்டார் அவரது கூறிய பார்வை என் மனதை பிளந்து கொண்டு போகும் போல இருந்தது ஒன்றுமில்லை நிஜமாகவே தலைவலிதான் ஏதோ நினைத்து கொண்டேன் ஊரின் ஞாபகம் வந்துவிட்டது என்று என் பொய்க்கு குஞ்சலம் பொருத்திவிட்டேன் நான் கஷ்டப்பட்டு சிரிப்பை வரவழைத்துக் கொள்ள கூட முயன்றேன் மேகங்களிலிருந்து வெளிப்படும் சந்திரனைப் போல அவர் நகைத்தார் அட அசடு அம்மா அப்பாவை நினைத்து கொண்டா குழந்தை இப்படி அழுதுவிட்டது இந்த சில நிமிஷங்களில் நான் எப்படி துடித்து விட்டேன் தெரியுமா நான் இருக்கும்போது நீ இப்படி அழலாமா இனிமேல் இம்மாதிரி உன் முகம் கன்றக்கூடாது தெரியுமா சுசி என்றார் சிறு குழந்தையை சமாதானப்படுத்துவது போல இந்நிலையில் மாமியார் அமிர்தாஞ்சன் டப்பி ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே வந்தாள் இந்தா இதை தடவி கொண்டு சற்று படுத்திடு தானாக போய்விடும் நன்றாக அழுதாய் பச்சை குழந்தைய போல தலைய வலிக்கிறதென்று என்று கூறி அதை கொடுத்து சென்றாள் படுக்கையை விரித்து அவர் நீ படுத்துக்கொள் நான் மருந்து தடவி விடுகிறேன் என்று உபசாரம் செய்தார் எல்லோரும் சாப்பிட காத்திருப்பார்களே நான் போகிறேன் என்று நழுவ முயன்ற என்னை பலவந்தமாக படுக்கையில் தள்ளி அமிர்தாஞ்சனை தடவி விட்டு அவர் சாப்பிட போய்விட்டார் என் அசட்டுத்தனத்துக்காக என்னையே நொந்து கொண்டேன் அருங்குண குன்றாக அவர் இருக்கும்போது அவசர கிளர்ச்சிக்கு இடம் கொடுத்தேனே என்று குன்றி போனேன் சாப்பிட்டு விட்டு திரும்பி வந்து அவர் கூறிய வார்த்தைகள் அன்று முழுவதும் அவர் அன்பையே என்னை வியக்க வைத்தன சுசிலா உன்னால் எனக்கு எத்தனை பெருமையாக இருக்கிறது தெரியுமா இந்த வீட்டில் குழந்தைகள் பெரியவர்கள் வரையில் எல்லோரையும் அதற்குள் நீ எப்படி கவர்ந்து விட்டாய் வந்த மருகனமே புககத்து மனிதர்களிடம் வெறுப்பு காட்டும் பெண்களே மலிந்து இருக்கும்போது நீ எனக்கு மனைவியாக கிடைத்திருப்பது நான் செய்த பாக்கியம் என்றென்னே மகிழ்ந்திருக்கிறேன் உன் கண்கலங்க நான் எப்படி சகிக்க முடியும் என்று புகழ் வார்த்தைகளால் போர்வையிட்டுவிட்டார் கணவன் வீட்டாரிடம் நான் காட்டும் பணிவுக்கு எனக்கு இவ்வளவு தூரம் நன்றி காட்டும் அவரன்றோ உண்மையில் ஆதர்ச புருஷர் அவருடைய மனம் கோணாமல் அவர் என்னிடம் வைத்திருக்கும் பெருமையையும் மதிப்பையும் நான் நிலைநாட்டிக் கொள்ள வேண்டாமா அது ஒன்றுதான் என் வாழ்வின் குறிக்கோள் வைரத்திலும் புள்ளியுண்டு முத்திலும் சொத்தையுண்டு என கேட்டதில்லையாவான் அவர் எனக்கு இங்கு இருக்கும்போது இந்த அற்பமான தோஷங்களை பொருட்படுத்தக்கூடாது என்று சங்கர்ப்பம் செய்து கொண்டேன் அன்றிரவு பட்டு சாப்பிடுவதற்காக கீழே வரவில்லை அதற்கு பதில் தன் பர்வத உடம்பை தூக்கிக் கொண்டு அவள் தாய் மேலும் கீழும் போய் வந்தாள் என் கணவர் காரியாலயத்திலிருந்து வந்ததிலிருந்து டாக்டர் வீட்டுக்கும் மருந்து கடைக்கும் அலைந்த வண்ணமாக இருந்தார் இரவு பத்து மணிக்கு பிறகே சந்தடி குறைந்திருந்தது பிரசவத்திற்கு இன்னும் போதிருக்கிறது என்று சொல்லி டாக்டர் போய்விட்டதாக மாமியார் சொல்லிக் கொண்டாள் வேலைகளை முடித்து கொண்டு நான் மாடிக்கு வந்தபோதுதான் எனக்கு எத்தகைய அதிர்ச்சி காத்திருக்கிறது என்று புரிந்தது எங்களுடைய அறைதான் பிரசவத்திற்கு ஆகி வந்ததாம் அங்குள்ள சில சாமான்கள் கூடத்துக்கு வந்திருந்தன குழந்தைகள் கூடத்தில் உறங்கிக் கொண்டிருக்க என் கணவர் முன்புற வராந்தாவில் படுக்கை மீது சாய்ந்தவாறு ஏதோ புத்தகத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார் வழக்கம்போல் மைத்துணர் தம் அறைக்குள் பத்திரிகை படித்துக் கொண்டிருந்தார் லீலா மேஜை விளக்கு எரிய ஏதோ எழுதிய வண்ணம் இருந்தாள் அவள் அறைக்குள் வைத்திருந்த என் பொருள்கள் நான் அன்றிரவும் அதற்கு மேலும் எத்தனையோ நாட்களோ அவளுடன் கழிக்க வேண்டும் என்று யாரும் சொல்லாமல் விளக்கின அர்த்தமற்ற யாரிடமென்று சொல்ல முடியாதொரு கோபம் படபடப்பு கவலை ஏமாற்றம் துயர முதலிய எல்லா உணர்ச்சிகளும் என்னை வென்று அடிமையாக்கிவிடும் போல இருந்தன போர்வையால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு வெளிக்கு தெரியாமல் மௌனமாக கண்ணீர் பெருக்கினேன் மலர் ஆறு அன்று வீடு திமிலோகப்பட்டது கார்களின் சப்தமும் டாக்டர் நர்ஸ்களின் பாதரட்சை ஓசையும் காஃபி வெந்நீர் என்று சமையலறையில் எனக்கு வந்து குவிந்த உத்தரவுகளும் என் மாமியார் அடிக்குறு தடவை மாடிக்கு ஏறி சென்றதும் அவசர தேவைக்கு வெளியே செல்வதற்காக என் கணவர் அன்று காரியாலயத்துக்கு செல்லாமல் இருந்ததும் அந்த வீட்டுக்கே பட்டு முடிசூடா மண்ணிதான் என்று விளக்கின என்னதான் நல்லெண்ணங்கள் மூலம் நான் நிச்சலமாக இருக்க முயன்றாலும் பலத்த மழைக்கும் புயலுக்கும் அறிகுறியாக அகலாமல் வந்து குவியும் கார் மேகங்களைப் போல என் இருதயத்தை வந்து எல்லா உணர்ச்சிகளும் சூழ்ந்து கொண்டன இளம் தம்பதிகள் 
துடிக்கும் ஆவலுடன் தனிமைக்கு ஏங்கி நிற்பார்கள் என்று ஏன் இந்த வீட்டில் யாருமே தங்கள் கவனத்தை செலுத்தவில்லை என் மாமியார்தான் ஆகட்டும் வாழ்ந்த சுக துக்கங்கள் அனுபவித்தவள் அல்லவா என் மைத்துனருக்குத்தான் எங்கள் விஷயத்தில் கண் குருடாகிவிட வேண்டுமா நான் ஏழையாக இருக்கலாம் ஆபரணங்களும் பட்டாடைகளும் என்னை அலங்கரிக்காமல் இருக்கலாம் காரிலே உல்லாச சவாரி போகவும் இசை விருந்துகளை அனுபவிக்கவும் மின்சார விசிறியின் அடியில் உட்கார்ந்து அதிகாரம் செலுத்தவும் உரிமை அற்றவளாக இருக்கலாம் ஆனால் அன்பே உரு கொண்ட கணவனை கைப்பிடித்திருக்கும் பெண் அல்லவா நான் என்னிடம் உயிரையே வைத்திருப்பதாக தோன்றும் அவருடன் தோழமை பெற உரிமை உள்ளவள் அல்லவா நான் விதை இல்லாவிட்டால் பூ ஏது கனி ஏது முதன் முதலாக இந்த வீட்டில் சகலமான பேர்களும் என்னை அளவற்ற சுவாதீனத்துடன் சுசிலா சுசிலா என்று அழைத்து சர்வ சுவாதீனமாக கட்டளை இருவது எதனால் வந்தது அவரை நான் மணந்திருப்பதால் தானே கணவனுடைய வீட்டிலே போய் அமைதியாக உழைப்பதுடன் திருப்தி அடைந்து விட வேண்டும் என்று பரம ஏழையாக இருக்கும் பெண்ணாக இருந்தால் கூட ஏன் அங்ககீனம் அவலட்சணம் என்ற குறைபாடுகள் உள்ள பெண்ணாக இருந்தால் கூட என்ன மாட்டாளோ வெளியே செல்லக்கூடாது எவருடனும் அளவலாக கூடாது பிறந்த வீட்டுடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது என்பன போன்ற சுதந்திரங்களில் வேண்டுமானாலும் தடை விதித்து உரிமைகளை பறித்து கொள்ளட்டும் மனவாழ்வின் ஜீவ நாடியான உரிமைக்கு கூட இடமில்லாத வீட்டிலே நான் என்றென்றும் சலனம் இல்லாமல் எப்படி வாழ முடியும் என் பேதமை எனக்கு நன்றாக விளங்கியது எனக்கு இங்கே சகல சுதந்திரங்களும் இருக்கும் ஜகதுவை போல எவ்வித இன்னலுக்கும் ஆளாக வேண்டாம் என்று எண்ணினேனே அது எத்தனை அறியாமை உள்ளே வலுக்கும் புயலோடு நான் போராடி கொண்டிருந்தேன் அவரோ எப்போதும் போன்ற சாந்த முகத்துடன் இதழ்களிலே வழக்கம் போன்ற நகையுடன் குழந்தைகளுடன் சரளமாக பேசிக் கொண்டு நிச்சலனமாக வளைய வந்தார் இதை கண்ணுற்ற போது என்னுள்ளே புயலுக்கான எதிர்ப்பு குறைந்துவிடும் போல இருந்தது அவரும் இது போன்ற மனநிலையில் இருக்க வேண்டியவர்தாமே இப்போது என்னை பாதித்திருக்கும் சங்கடங்கள் அவரையும் பாதித்திருக்க வேண்டுமல்லவா பின் அவற்றின் ரேகைகள் கூட அவரிடம் தென்படவில்லையே என்னை பார்க்கும் போது கூட சஞ்சலமற்று புன்னகை செய்கிறாரே பொன்னொழியை பூசிக்கொண்டு விரிந்து பறந்திருக்கும் வானத்தில் இருள் தேவன் ஆட்சி புரிய வந்துவிட்டானானால் சற்று முன்னால் ஜகஜோதியாக மனதை மயக்கும்படி ரம்யமாக தோன்றிய வானம்தானா என்று சம்சயிக்கும்படி பொன்னால் பூசப்பெற்ற ரேகை கூட இல்லாமல் அந்த காரம் கப்பிக் கொண்டுவிடும் அவர் அன்பின் அவதாரம் காவியங்கள் போற்றும் காதல் தெய்வம் அருங்குண குன்று என்றெல்லாம் போற்றியிருந்தேனே கிடைத்தற்கரிய ஆதர்ஷ புருஷர் என்று உள்ளே பூரித்திருந்தேனே அவை யாவும் உண்மைதானா அல்லது புக்ககத்து வாழ்வை பற்றி நான் மனப்பால் குடித்திருந்ததைப் போல பேதமை கண்ணாடி பூண்டிருக்கும் என் கண்களின் தோற்றம்தானா இந்த சந்தேகம் அவரிடம் நான் கொண்டிருக்கும் அசையாத நம்பிக்கை என்ற கற்கோட்டையிலே சிறு நெகிழ்ச்சிக்கு இடமளித்து விட்டது போல பட்டது எனக்கு அரண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய் என்பதைப் போல பிரம்மையோ என்னவோ நான் எத்தனை முயன்றும் அவருடைய முதல் நாளைய அரவணைப்பு நெஞ்சை தொட்ட கனிவு சொற்கள் எல்லாம் என் மனத்திரையில் தெளிவாக விழாமல் திறக்கப்பட்ட கதவுக்கு முன் காணும் மேக்னிக் காட்சியைப் போல ஒளியிழந்து வெளிரித்தான் தோன்றின உண்மையை சொல்லப் போனால் பெண் நாணத்திரைக்குள் இருப்பவள் ஊர்வலத்தின் போதே என் கையை அழுத்தி துணிச்சலுடன் என்னை பேச்சுக்கு இழுத்தவருக்கு இப்போது தாமாக முயன்றால் என்னுடன் தனிமையை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியாதா பெரியவர்கள் மனதிற்கு ஏற்ப இணைந்துதான் போக வேண்டும் என்றாலும் அதற்கு ஒரு வரையறை வேண்டாமா இவ்வளவு தூரம் அடிப்பணிந்து போகும் பயம் கொள்ளிய அவர் மரியாதை என்றே வைத்துக் கொண்டாலும் விட்டுக் கொடுப்பதற்கு ஒரு எல்லையே இல்லையா அப்படியென்றால் என்னிடம் அவருக்கு கரை காணாத அன்பு இருக்கிறது என்பதற்கு அத்தாட்சியே காணவில்லையே அவர் மனம் முழுவதும் அவர் சொல்லுவது போல என் மீதுள்ள பிரேமை வியாபித்திருக்குமானால் இத்தகைய அர்த்தமற்ற மரியாதைக்கு இடம் விட்டிருக்குமா கணவன் வீடு இந்திரலோகமாக இருக்கும் என்ற என் மனக்கோட்டை மண்ணோடு மண்ணாக போனதில் எனக்கு ஏற்பட்ட சங்கடம் என்றால் பொறுத்து கொள்ளக்கூடியதாக இல்லை வற்றாத ஜீவநதி போல என்னிடம் பெருக்கெடுத்து வரக்கூடியது அவர் பிரேமை என்று நான் எண்ணியிருப்பது காணல் நீராக இருந்துவிட்டால் இருந்துவிட்டால் அம்மம்மா என் மனம் தாளாது ஆமாம் அதன் ஜீவநாடி அருந்துவிட்டது போல விண்டு விரிந்தாடும் மண்டை உடைந்தாலும் பொறுக்கலாம் மனம் உடைந்தால் பொறுக்க முடியாது அன்று பகல் பட்டுவுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது மழை ஓய்ந்த பூமியைப் போல வீட்டின் அமளி எல்லாம் மாலை அடங்கியிருந்தது கல்லூரியிலிருந்து வந்துவிட்ட லீலா என்னிடம் அந்தரங்கமாக பேசும் சந்தர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கியிருந்ததைப் போல சமையலறை மேடை மீது வந்து உட்கார்ந்தாள் 
யாருமே அப்போது அங்கு இருக்கவில்லை நான் என் கைவேலையிலிருந்து கவனத்தை அவள் மீது திருப்பினேன் எத்தனை தான் எனக்கு சங்கடம் இருக்கட்டும் வேதனை இருக்கட்டும் அவள் முகத்தை கண்டவுடன் அவ்வளவும் பஞ்சாய் பறந்துவிடும் உள்ளங்கள் இணைந்து தோழமை பூண்டிருப்பதின் இன்பம் இதுதான் போலும் என்ன மூர்த்தியை அப்புறம் பார்த்தீங்களா என்ன பதில் கொடுத்தீர்கள் எனக்கு ஒன்றுமே தெரிவிக்கவில்லையே இன்னொரு தரம் அவர் இம்மாதிரி கடிதம் எழுதி அசிரத்தனம் செய்து வைக்கப் போகிறார் அன்று தப்பியது தம்பிராம் புண்ணியம் மன்னியாக இருந்திருந்தால் எனக்கு அப்பா எழுதும் கடிதத்தையே படித்துவிட்டு கொடுப்பவர் உங்களுக்கு வரும் கடிதத்தை அவ்வளவு லகுவில் பார்க்காமல் கொடுத்திருக்க மாட்டார் என்று நான் மெதுவாக பட்டுவின் தகாத செய்கையை அவளுக்கு தெரிய வைத்தேன் சிலர் தெரிந்து வேண்டுமென்றே தகாத காரியம் செய்கிறார்கள் இதிலெல்லாம் நீ பொறுத்து போவது சரியல்ல சுசி இன்னொரு முறை அப்படி செய்தால் முகத்தில் அடித்தார் போல என்ன விசேஷம் பண்ணி நீங்களே சொல்லிவிடுங்கள் என்று கேள் அக்காவின் சர்வாதிகார மனப்பான்மை எனக்கு ஒவ்வொரு சமயத்தில் எரிச்சலை மூட்டுகிறது பயப்பட வேண்டும் என்றால் அதற்கு வரம்பில்லையா இதிலெல்லாம் உனக்கு துணிச்சலை போதவில்லை என்று என்னை கோபித்து விட்டு அவள் போன வாரம் ராமு மூர்த்தியை பார்த்தானாமே சொன்னானா என்று கேட்டாள் ம்ஹு என்று நான் தலையை ஆட்டினேன் ஹோட்டல் ஒன்றில் பார்த்தானாம் சுசிலாவுக்கு நீ உறவு என்றே தெரியாதே அடிக்கடி வீட்டிற்கு வந்து போய்க் கொண்டிரு என்று அழைத்தானாம் என்றாள் நீங்கள் அழைக்க தேவையில்லை என்னை அங்கே இழுக்கக்கூடிய காந்தம் இருக்கிறது என்றானாக்கும் ஏய் சுசி என்று கோபக்குரலில் அடக்குவது போல விழித்து அவள் அவர் இங்கு வருகிறார் என்றாலே ஏனோ எனக்கு பயமாக இருக்கிறது நாலைந்து நாட்களுக்கு முன்பு நான் காலேஜ் முடித்து வருகையில் கடற்கரையில் என்னை சந்தித்தார் இன்று கூட அங்கே பார்ப்பதாக கூறியிருந்தார் ஆனால் நான் காத்து பார்த்தேன் அவரை காணவில்லை என்ன அசௌகரியமோ என்பது ஒரு புறம் இருக்க இங்கு எல்லோருக்கும் தெரிந்துவிட்டால் என்ன நேருமோ என்று வேறு திக் திக் என்று அடித்துக் கொள்கிறது என்றாள் ஓஹோ அதுதான் நீங்கள் வீடு வர இருட்டும் சமயம் ஆகிவிடுகிறதாக்கும் அன்று இப்போதுதான் காலேஜிலிருந்து வருகிறாயா லீலா என்று மைத்துனர் கேட்டதற்கு ஆமாம் காலேஜில் ஏதோ மீட்டிங் என்று புழுகினீர்களே நிஜமாகவே அழுத்துக் கொள்பவர் போல அப்படி நடித்தீர்களே என்று நான் வியப்பும் குறும்பும் கலந்த பார்வையில் அவளை நோக்கினே வாயை மூடிக்கொள் சுசி ராமு வருகிறான் என்று என்னை அவள் எச்சரித்தாள் என்ன இங்கே அந்தரங்க மந்திராலோசனை பூவுடன் சேர்ந்து நாரும் மனம் பெற்ற கதையாக லீலாவை முன்பெல்லாம் இந்த சமையலறைக்குள் பார்க்கவே முடியாது இப்போது என்னடா என்றால் அடுப்பங்கரையிலேயே ஐக்கியமாகி கிடக்கிறாளே பேசு பேசு என்று பேச உங்களுக்கு அப்படி என்னத்தான் சமாச்சாரம் இருக்கிறதோ தெரியவில்லையே என்று அவர் நகைத்தார் பார்த்துக்கொள் சுசி நீ பூவாம் நான் நாராம் நீதான் புது மனைவி ஆயிற்றே என்று சற்றை கொருதரம் வந்து கவனிக்காமல் இருக்கிறாயே நான் அவது வந்து பார்த்து உற்சாகப்படுத்தலாம் என்று வந்தேன் நல்லதுக்கு காலமில்லை என்று பதிலுக்கு நகைத்தாள் லீலா சுசிலா சொல்ல மறந்து விட்டேனே இப்போதுதான் சென்ட்ரல் அருகே மூர்த்தியை பார்த்தேன் அவன் தங்கை இறந்து விட்டாளாம் ஊருக்கு போகிறான் பாவம் பெண் பிள்ளை மாதிரி அழுகிறான் ஒரே தங்கையாம் என்று பரபரப்புடன் சமாச்சாரத்தை அவிழ்த்தார் அவர் எனக்கு துணுக்குற்றது அவளைத்தானே அப்போது பிரசவத்துக்கு அழைத்து சென்றான் அடப்பாவமே பிரசவித்தா இறந்து போனால் அப்படித்தான் போல இருக்கிறது ஐந்து மணிக்குத்தான் தந்தி கிடைத்ததாம் உடனேயே மெயிலில் கிளம்புகிறான் அவனை பார்க்கும்போது எனக்கு வருத்தமாக இருந்தது அவன் தகப்பனார் வேறு நாலைந்து மாதங்களாக பாரிச வாய்வால் படுக்கையில் இருக்கிறாராமே அதையும் சொல்லி கவலைப்பட்டு கொண்டான் லீலா கல்லாக சமைந்து போயிருந்தாள் எனக்கோ செய்தி கேட்டதிலிருந்து எதுவுமே ஓடவில்லை அந்த பெண்ணை நான் பார்த்தது கூட இல்லை எந்த விதத்திலும் எனக்கு ஒட்டு உறவு என்று பந்தமும் இல்லை ஆனால் மூர்த்தி அவளை காணாமல் இருக்கும்போதே நொடிக்கு நூறு முறை மஞ்சு மஞ்சு என்று அன்று சினிமா பார்க்கும்போது பேசிய போது அண்ணன் தங்கை என்ற பாசத்தின் மென்மை வெளிப்பட்டது அவளை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை தோன்றியது எனக்கு என்ன இருந்தாலும் சகோதர பாசம் அலாதியான மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியதுதான் ஓர் அண்ணா எனக்கும் இப்படி இருந்தால் என்று கூட நான் எண்ணிக்கொண்டேன் அந்த மஞ்சு இறந்து விட்டாள் என்ற செய்தி அவனுக்கு அதிர்ச்சியுட்டியதில் வியப்பு ஏதுமில்லையே அதனால்தான் அவன் லீலாவிடம் கூறியிருந்தபடி அவளை சந்திக்கவில்லை அன்று இரவு லீலாவின் செய்கை என் வாழ்க்கையின் போக்கையே மாற்றியமைக்கக்கூடிய விதமாக இருந்துவிட்டது முன்னால் போல அவள் எழுதி கொண்டிருக்கையில் வேலை முடிந்து வந்த நான் அழுப்பு தாங்காமல் படுத்துவிட்டேன் சற்றுதான் அசந்திருப்பேன் நான் விழித்து கொண்ட போது விளக்கு அணைந்திருந்தது அறையிலே லீலா படுத்திருக்கவில்லை அவள் கீழே படுக்கையை தூக்கிக் கொண்டு போக போகிறாள் என்பது எனக்கு முன்னே தெரிந்திருக்கவில்லை எனக்கு ஏதோ அருவருக்கத்தக்க செய்கை செய்துவிட்டவள் போல மனதில் வெறுப்பு கசப்பை பரப்பியது 
மணி என்ன ஆயிற்று என்று பார்த்தேன் பத்தரைதான் ஆகியிருந்தது விளக்கை அணைத்துவிட்டு அவள் சற்று முன்தான் போயிருக்க வேண்டும் ச என்ன வெட்க கேடு இத்தனையும் அவருடைய அர்த்தமற்ற மரியாதையால் வந்ததுதானே அவரே அப்படி சலனமற்ற இருக்கையில் என் மாமியார் என் ஏற்பாடு என்று என்னை கேவலமாக நினைக்க மாட்டாளா கோபமும் வெறுப்பும் அளவுக்கு மேலிட்டன அந்த பழைய நிகழ்ச்சிகள் வருங்காலத்தில் நிகழக்கூடியவைகளை முன்கூட்டியே எனக்கு உணர்த்திய துர்சகுணங்கள் என் மனதின் மேல் பரப்பில் மிதந்தன கசப்பை விழுங்குவது போல எல்லாவற்றையும் விழுங்கியவாறு நான் தூங்க முயன்றேன் வசந்தத்தின் தென்றல் எங்கும் வாசம் வீசியது சுற்றும் முற்றும் என் கண்களுக்கு தென்பட்ட இடமெல்லாம் வண்ண வண்ண மலர்களை தாங்கி நின்ற செடிகளும் கொடிகளும் என் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டன பச்சை இலைகளுடன் மிளிர்ந்த மரங்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் உயிர்த்துளிகள் பச்சை உருவத்திலே பூமி தேவியின் மடியிலிருந்து எழுந்துவிட்டன போல தோன்றின புறாக்கள் தகதகவென்று வெளுப்பும் கருப்புமாக பிரகாசிக்கும்படி இப்படியும் அப்படியும் வெண்சிறகுகளை வீசிக்கொண்டு வான வீதியிலே பறந்து சென்றன பசும்புல் தரை என்னை போதை வெறி கொள்ளும்படி செய்த புல் தரை நான் என்றுமே பார்த்திராத காட்சியாக தோன்றியது இயற்கை அன்னையின் எழிலிலே ஒன்றி போன நான் இன்னும் அதற்கு உறுதுணையாகி இன்பம் பெற மனம் போனபடி பாட ஆரம்பித்தேன் ஆனால் ஏனோ மனதின் கழிப்பிலிருந்து எழும்பிய கீதம் எனக்கு சோக ரசமாக ஒழிக்கிறது என் தீங்குரலிலிருந்து மகிழ்ச்சி பொங்கும் நாதமே எழும்பவில்லையே பாடிவிட்டு நான் குழுங்க குழுங்க அழுதேன் எனக்கு அழ வேண்டும் போல இருந்தது சுசிலா கண்ணீரிடையே நான் நிமிர்ந்து பார்த்தேன் ஆஹா குரலில்தான் எத்தனை அன்பு எத்தனை இதம் இங்கே வா அம்மா சுசிலா என்று அன்பை உருவெடுத்த இரு கரங்கள் என்னை அழைத்தன குழந்தை போல நான் நீட்டிய கரங்கள் முன்பு என்னை மறந்து ஓடிவிடப் போனேன் ச என்ன பிரம்மை யாரையும் காணவில்லையே அந்த கைகள் எங்கே நான் கண்களை துரைத்து கொண்டு நெஞ்சம் துடிக்க பார்த்தேன் இது என்ன மின்னலொன்று கண்களை வெட்டியது கார்மேகங்கள் காது செவிப்படும்படி கர்ஜித்தன பார்க்க அதி பயங்கரமாக நெருப்பு கண்களும் கோரப்பற்களுமாக ஓர் உருவம் எங்களூர் குளத்தக்கரை பிடாரி கோவில் அருகில் நிற்கும் கருப்பண்ணனின் சிலையைப் போன்ற நிஜ உருவம் ஹஹஹஹா என்று இடிமுழக்க குரலில் நகைத்தது கண்களை இறுகி மூடிக்கொண்டு நான் நீ யார் என்னை அன்புடன் அழைத்தவர் எங்கே அந்த கைகள் எங்கே என்று கத்தினேன் நான் தான் நான் தான் என்று மீண்டும் பேசிரிப்பு என் செவிகளில் பாய்ந்தது நான் கிரிச்சிட்டேன் உள்ளங்காலிலிருந்து உச்சந்தலை வரையில் வேர்த்து கொட்டியது என் இதழ்களில் ஏதோ சில்லென்று பட்டது உடல் கிடுகிடு என்று நடுங்கியது திருக்கிட்டவளாக நான் விழித்து கொண்டேன் பயந்து போனாயா சுசிலா என்று என் கன்னத்தை ஆதரவுடன் வருடினார் என் கணவர் இது இரவு நான் சற்று முன் கண்டது கனவு கதவை திறந்து கொண்டு அவர் வந்திருக்கிறார் என்று நான் அறிய சில வினாடிகள் சென்றன அந்த கனவுதான் அம்மம்மா எத்தனை பயங்கரம் அந்த அன்பு கரங்கள் உண்மையில் அன்பு கரங்கள் அல்ல என்னுடைய பலம் அவ்வளவையும் பிரயோகிப்பது போல அவர் கையை என் கன்னத்திலிருந்து அகற்றி தூர தள்ளினேன் சுசி நான் தான் சுசி இதோ பார் என்று அவர் தம் முகத்தை எனக்கு சமீபமாக கொணர்ந்தார் என் வெறுப்பு கோபமாக உருவெடுத்தது நாகப்பாம்பு போல சீரியவளாக அவர் தோலை பிடித்து தள்ளினேன் என்னம்மா சுசிலா தூக்க கலக்கமா என்று மேலே தொங்கிய மங்களான விலக்கொலியில் புன்னகை செய்த அவர் என்னை மீண்டும் தொட வந்தார் சி என்னை தொடாதீர்கள் ஆமாம் இவ்வளவு கேவலமான கீழ்த்தரமான மனசு படைத்த நீங்கள் என்னை தொட அருகதையற்றவர் உங்கள் ஆசைக்கு பலியாக மாட்டேன் இப்போது வெளியே போகிறீர்களா இல்லை நான் என்ற ஆத்திரத்தில் என்ன பேசுகிறோம் என்று தெரியாமல் படபடத்தேன் சுசிலா என்ற அவர் குரல் விழிகள் எல்லாம் அசைவற்று கெஞ்சின போல இருந்தன என்னுடைய அப்போதைய மனநிலைக்கு அவை பின்னும் ஆத்திரமூட்டின போகிறீர்களா இல்லையா என்று எழுந்து நான் வெறி கொண்டவளைப் போன்று அவர் கைகளை பிடித்து வெளியேற்ற போனேன் அவராகவே தலையை குனிந்து கொண்டு வெளியே போய்விட்டார் நான் மடார் என்று கதவை சாத்திக் ஒரு பெண்ணுக்குள்ள தைரியம் கூட இல்லாத பயம் கொள்ளி அவர் காதலுக்கு மதிப்பு கொடுப்பவர் பெண்மையை போற்றுபவர் என்று நான் மனப்பால் குடித்தது அத்தனையும் கனவுதான் பிறர் தயவில் அடிமையாக உழவும் கோழை அவர் என் நெஞ்சம் துடித்தது உதடுகள் படபடத்தன கண்கள் பொங்குமாங் கடலைப் போல கண்ணீரை பெருக்கின காய் ஒன்று 
ஜல் ஜல் என்ற குதிரை வண்டி சத்தத்திற்கிணங்க என் இருதயம் தாளம் போட்டது ஆமாம் இதோ வீடு வந்துவிட்டது நான் சலுகையுடனும் உரிமையுடனும் அன்பு குளவும் அன்னையின் அரவணைப்பில் சரண் புகும் நேரம் வந்துவிட்டது ஆஹா இந்த ஆனந்தத்திற்கு ஈடு ஏதேனும் உண்டா பழகிய தெருவிலே அத்தனை முகங்களும் என்னை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து நிற்கும் காட்சி எனக்கு அத்தனை நாட்களாக கண்டிராத மகிழ்ச்சியை ஊட்டியது வாயிலிலே பக்கத்து வீட்டு ஜானியின் தாயுடன் அம்மா சிரித்த முகத்தோடு நின்றிருந்ததை நான் தூரத்திலேயே கண்டுவிட்டேன் வண்டி இன்னும் செல்ல வேண்டிய பத்தடி தூரத்தை கூட என்னால் தாங்க முடியாதது போல இருந்தது வண்டி நிற்கும் முன்னரே தடால் என்று குதித்த என்னை மெதுவாக இறங்கு சுசி வண்டி நிற்கட்டும் என்று தந்தை கடிந்து கொண்டார் எனக்கு காதிலே விழவில்லை அது வாயிலே நின்ற என் தாயை என் இருதய வேதனைக்கு தஞ்சமாக புக எண்ணியிருக்கும் அன்னையை ஓடிப்போய் கரைக்கானா காதலுடன் தழுவிக்கொண்டேன் சுசிலா எலச்சுதான் போய்விட்டாள் இந்த ஆறு மாசத்தில் கருத்து போய் தலைமயிர் எல்லாம் கூட கொட்டியிருக்கிறது பட்டணத்து காற்று உப்பங்காற்று உடம்புக்கு ஒத்துக்கொள்ளும் என்று எண்ணியிருந்தேனே என்று ஜானையின் அம்மா என்னை பார்த்து அபிப்பிராயம் கொடுத்தாள் வண்டிக்காரனுக்கு கூலி கொடுத்த அப்பா சிரித்து கொண்டே இப்போதுதான் நாலு நாளாய் உடம்பு ஜுரமாக இருந்ததாம் அத்துடன் ரயிலில் வந்தது வேறு மற்றபடி அவர்கள் வீட்டில் என்ன குறை என்றார் அம்மா அன்புடன் என் தலையை கோதிவிட்டாள் புக்ககத்துக்கு போயோ இன்னும் குழந்தைத்தன அப்படியே இருக்கிறதே அதே ஓட்டோ அதே குதிப்பு அதே பரபரப்பு அங்கே கூட இப்படித்தான் இருப்பாயா சுசி என்று முருவளித்த வண்ணம் கேட்டாள் அதை ஏன் கேட்கிறாய் அவர்கள் வீட்டிலே எல்லோருமே குழந்தைகள்தாம் இவள் ஓர்படியின் தங்கை ஒரு பெண் இருக்கிறாளே சிரித்து சிரித்து பேசுகிறாள் பரிகாசம் விளையாட்டு எல்லாவற்றுக்கும் அவள் உறுத்தியே போதும் நேற்று ஸ்டேஷனுக்கு சுசிலாவை வழியனுப்ப குழந்தைகள் நான் வரேன் நான் வரேன் என்று எல்லோரும் வந்துவிட்டார்கள் சித்தி நான் எண்ணிக்கொண்டே இருப்பேன் அஞ்சு நாள் ஆனவுடனே வந்து விடுவாய் அல்லவா என்று சின்ன குழந்தை கூட ஒட்டி கொண்டிருப்பதை எனக்கு பார்க்க எத்தனை அழகாக இருந்தது தெரியுமா ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்கிறாளே அத்தனை பெரிய குடும்பத்தில் எப்படி ஒத்து போவாளோ என்று நான் கவலைப்பட்டதுண்டு இப்போது சுசிலாவை பற்றி நினைக்கவே எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது அவள் மைத்துனர் மாமியார் ஏன் மாப்பிள்ளைக்கும் கூட தான் அவளை அனுப்புவதில் இஷ்டமில்லை ஒரு மாசம்தான் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று எல்லோரும் ஒரு வாக்காக தவணை கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று அப்பா பெருமை முகத்தில் மலர்ச்சியை தர என்னை பார்த்து கொண்டு மாப்பிள்ளை வீட்டை அப்படி புகழ்ந்து தள்ளினார் நான் சிரிப்பேனா அழுவேனா அவருக்கு எப்படி தெரியும் என் வாழ்வு அந்த மலேரியா மாத்திரை போன்றதுதான் என்று கார் ரேடியோ அன்பு செய்யும் கணவன் என்று அவருடைய கண்களுக்கு ஏன் மேலாக பார்ப்பவர்கள் எல்லோருக்குமே என் வாழ்க்கை அழகிய பூங்கொத்து போலதான் தோன்றியது ஆனால் நிறத்துடன் சரி மனமில்லாத காகித பூங்கொத்து என்று எனக்கன்றோ தெரியும் சுகமாக பங்களாவின் மின்சார விசிறி நடியில் வாழ்பவன் சாலையில் உள்ள ஆலமரத்தை தேடி வருவானா வெயிலில் களைத்து வழி நடப்பவனுக்குத்தானே ஆலமரத்தடி அருமையானது அத்தகைய அருமையுடன் நான் அன்னையிடம் வந்திருக்கிறேன் என்பதை அப்பா அறிந்தால் இப்படி பேச மாட்டார் அவரிடம் நான் என் குறையை எப்படி தெரிவிக்க முடியும் சாதாரணமாக அவராவது ஆராய்ந்து நுட்பமாக கவனிப்பாராக இருந்தால் பாதகமில்லை மின்னுவதெல்லாம் பொன் என்று சூதுவாதில்லாத உள்ளம் படைத்த அவர் எங்கள் வீட்டு ஆடம்பரத்தை கண்டு பிரமித்து போயிருக்கும் போது என் வாழ்வு சாரமற்றது என்று சற்றென்று எப்படி அறிவார் ஆனால் அம்மா பெண்ணுள்ளத்தின் இயல்பை அறிந்த அன்னை என்னை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என் மனப்பெட்டியை திறந்து சுமையை அவளிடம் இறக்கி ஆறுதல் பெறுவேன் என் வாழ்க்கை இன்ன விதத்தில் வகுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவள் நிர்ணயம் செய்தபடி தீர்மானிப்பேன் இன்னும் ஒரு மாசத்தில் திரும்ப வேண்டுமா என்று விவரமறியாத பாலகி போல நான் உள்ளூர கருவி கொண்டேன் புக்ககத்துக்கு போய்விட்டு திரும்பி இருக்கும் புது சுசிலா அல்லவா நான் என்னை பார்க்க அதற்குள் எதிர்ப்புறம் கீழண்டை மேலண்டை வீடுகளிலிருந்து எல்லோரும் வந்துவிட்டார்கள் வெறுமைதான் வந்திருக்கிறாளா கருத்து இழைத்து போயிருப்பதை பார்த்தால் சந்தேகம் தென்படுகிறதே என்று என்னை பார்த்து கீழ்கோடி வீட்டு கோமலம் கண்ணை செமட்டினாள் நான் அப்போதே சொல்லவில்லையா வளைகாப்பு சாப்பாட்டை நமக்கு சீக்கிரமே கொண்டு வந்து விட்டாள் சுசிலா என்று அவள் சந்தேகத்தை அதற்குள்ளாகவே தெளிய வைத்தால் எதிர்விட்டு மரகதம் இந்த சந்தேகம் முதலிலேயே தோன்றாத ஜானியின் அம்மா ஏ மாமி விஷயம் அப்படியா காரணத்துடன் தான் கருத்து போயிருக்கிறாளா என்னிடம் சொல்லக்கூடாது என்று மறைத்தீர்களா என்று அம்மாவிடம் சண்டைக்கு போய்விட்டாள் நமக்கு போகாத ஊகம் எல்லாம் எப்படி போகிறது இவர்களுக்கு என்னிடத்தில் எத்தனை ஆசையும் ஆவலும் காட்டுகிறார்கள் 
என்று அக்கம் பக்கம் அறியாத பட்டணத்து வீட்டிலே இருந்து விட்டு வந்திருந்த எனக்கு பழையபடி அந்த ஜனங்களின் சங்கம் அளவற்ற சந்தோஷத்தை கொடுத்தது அவர்கள் கேட்கும் கேள்விகள் அவ்வளவாக எனக்கு பிடிக்காமல் இருந்தாலும் முகத்தை சுரித்து வெடுவெடுக்காமல் வெட்கம் மேலிட அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை போங்கள் மாமி என்றேன் இல்லாவிட்டால் நீ சொல்வாயா நீ மறைத்தால் இது மறைக்கும் காரியம் இல்லை அம்மா மறைக்க முடியாது என்று என் முகத்தில் வந்து இடித்து மரகதம் ஒரேடியாக ஊர்ஜிதம் செய்து விட்டாள் அவர்கள் எல்லோரும் சென்ற பிறகு என்ன மாமி பெண் வந்திருக்கிறாளா கூப்பிட கூப்பிட குரலே காணோமே என்று மேற்பக்கத்து வீட்டு ஜன்னலிலிருந்து எனக்கு பழக்கம் இல்லாததாக ஒரு குரல் வந்தது இதோ இருக்கிறேனே சுசி இங்க வாம்மா என்று ஜன்னலருகே நின்று அம்மா என்னை கூப்பிட்டாள் மறுபுறத்திலே ஒரு வயசான அம்மாளும் இருபத்தைந்து வயது மதிக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணும் நின்று என்னை பார்த்தனர் இவள்தான் சுசிலா அஞ்சு வருஷம் சிச்சை சொல்லி வைத்திருக்கிறது இப்போது எப்படி பாடுகிறாளோ நம் வீட்டில் இருக்கும் மட்டும் நாமும் ஆசையாக எல்லாம் சொல்லி வைக்கிறோம் அப்புறம் பெண் குழந்தைகள் நமக்கு சதமா மாமி என்றாள் அம்மா அவர்கள் எனக்கு முற்றும் புதியவர்கள் கருப்பாய் இளவலாய் இருந்த அந்த பெண் கைம்பெண்ணானவலாம் சென்னை சர்வ கலாசாலையிலே சங்கீத டிப்ளமோ பெற்று இப்போது புதிதாக திறந்திருந்த புங்கனூர் பெண் பாடசாலையிலே சங்கீத ஆசிரியையாக இருக்கிறாளாம் இந்த விவரங்களை எனக்கு அம்மா பின்னாடி சொன்னாள் பாட்டு படிப்பு எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து எங்கள் சக்திக்கு மீறியேதான் இடமும் பார்த்து கொடுத்தோம் பெண் குழந்தைகள் என்றாலும் கண்ணை காக்காமல் நல்ல இடத்திற்கு போனால்தானே மனதுக்கு திருப்தியாக இருக்கிறது நாம் தான் ஒன்றும் தெரியாத ஜடமாக இருக்கிறோம் நம் வயிற்றில் பிறந்த அதுகளாவது ஒரு குறையும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரே பிடிதான் எனக்கு மாப்பிள்ளையும் தங்கமான பையன் தேர்ந்த ஜனங்களும் ஆசையும் அன்புமாக வைத்து கொண்டு தாங்குகிறார்கள் அதுதானே நமக்கு வேண்டும் என்று அம்மா லோகா பிராமமாக பேசுவது போல் என் வீட்டை பற்றிய பெருமை அடித்து கொண்டாள் மனதிலே புலியை கரைத்து விட்டது போல இருந்தது எனக்கு இவ்வளவு பரிவான அபிப்பிராயம் அவள் மனதிலும் தைத்திருக்கும் போது நான் எப்படி உண்மையை உடைத்து உளுத்த மரம் என்று காண்பிப்பேன் நீங்கள் சொல்வதும் சரிதான் நாம் எத்தனை அரும்பாடுபட்டு வளர்த்தாலும் அந்த அருமை தெரிந்த இடமாக இருக்க வேண்டாமா வாய்க்கும் இடமும் நான் கேட்கிறேன் என்று நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் எல்லோரும் பேசியது காதில் விழுந்தது சாதாரணமாக வரவில்லையே என்று அந்த அம்மாள் என்னை பார்த்து புன்னகை பூத்தாள் அப்படி எதுவும் முன்கூட்டி தெரிவிக்கவில்லை போய் ஆறு மாதம் ஆச்சே மறுதரம் அழைக்க வேண்டாமா என்றுதான் அழைத்து வந்திருக்கிறது இப்போது நீங்கள் கேட்பதையும் அவள் உடம்பையும் பார்த்தால் எனக்கே சந்தேகமாகத்தான் இருக்கிறது என்று அம்மாவும் நமட்டு சிரிப்பு சிரித்தாள் எனக்கு கோபமாக வந்தது முகம் ஜொலிக்க என்னம்மா இது நீங்களும் ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்று அப்பால் வந்துவிட்டேன் அப்போது எனக்கு ஒரு சம்பவம் நினைவுக்கு வந்தது என் மாமியாருக்கு சொந்தக்காரியான கிழவி ஒருத்தி எங்கள் வீட்டிற்கு வந்திருந்தால் ஒரு நாள் புது நாட்டு பெண் அல்லவா நான் என்னை நமஸ்கரிக்க சொன்னார்கள் நான் வணங்கிய போது அந்த பாட்டி சீக்கிரமே பிள்ளை குழந்த பெறக்கட்டும் என்று தன் பொக்கை வாயை காட்டி ஆசிர்வதித்தாள் எங்கே அவள் வாக்கு பழித்து விடுமோ என்று பயப்படுவது போல இருந்தது பட்டு அடுத்தாற் போல கூறிய வார்த்தை மேலே மேலே அகமுடையானுக்கு சம்பாதனை உயரட்டும் என்று ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்கள் பாட்டி முதலில் அதுதான் வேண்டும் என்றாள் அவளுக்கு முத்தாய்ப்பு வைப்பது போல் என் மாமியார் ஆமாம் இது ஒன்றும் பிறக்காத குடும்பமில்லை அங்கும் சரி இங்கும் சரி இப்போதைக்கு என்ன நாலந்து வருஷங்கள் போகட்டுமே என்றாள் இந்த கபடமற்ற கிராம ஜனங்களுடன் அவர்கள் மனப்பான்மையை ஒப்பிட்டு பார்த்து நான் பெருமுச்செறிந்தேன் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு அப்பாவுடன் சேர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு அம்மாவின் கையால் பக்குவம் செய்த உணவை புசித்த போது எனக்கு அமுதம் உண்ணுவது போல இருந்தது வேலை ஏதும் இல்லாமல் அங்கே போவதும் இங்கே இரண்டு வார்த்தைகள் பேசுவதுமாக துள்ளித் திரிந்த போது அதுவரை கண்டறியாத மகிழ்ச்சியை கண்டேன் சுசிலா சுசிலா என்று அங்கேயும் தான் அடிக்கு ஆயிரம் தடவை கூப்பிட்டார்கள் ஆனால் இந்த வீட்டிலே அதே சுசிலா என்ற வார்த்தைகள் இதுவரை ஒழித்திராதபடி அத்தனை இன்பமாக அல்லவா ஒழித்தது அடுத்த வீட்டு சங்கீத வாத்தியாரம்மா சரளா ஒரு நாள் சொன்னாள் உன் அப்பா ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது இரண்டு சுசிலாவாவது கூப்பிடாமல் இருக்க மாட்டார் அம்மா சுசிலா கொஞ்ச தாகத்துக்கு தண்ணீர் கொண்டு வருகிறாயா என்பார் இல்லாவிட்டால் ஆபீஸ் பையன் வருவா கட்டுகளை எடுத்து கொடுத்து விடுகிறாயா சுசிலா என்பார் நான் வெகு நாட்கள் வரை உன் அம்மா பேர்தான் சுசிலாவாக்கும் என்று நினைத்திருந்தேன் அப்புறம்தான் மாமி ஒரு நாள் சொன்னாள் என்று நகைத்தாள் இதை கேட்கும் போது என் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து விட்டது இப்படி என்னிடம் ஓமை கூற முடியாதபடி அன்பு பூண்டிருக்கும் பெற்றோருக்கு 
நான் கணவன் வீட்டில் லட்சிய வாழ்க்கையில் மிதந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று பெருமிதம் கொண்டு மகிழ்ந்து போயிருக்கும் பெற்றோருக்கு என் அவல வாழ்வு தெரிந்தால் எத்தகைய அதிர்ச்சி உண்டாகும் ஸ்வர்கபோகத்தில் திளைத்து கொண்டிருப்பதாக நம்பிக் கொண்டிருப்பவர் முன்பு ஆயிரம் ஆயிரம் குட்டி பிசாசுகளும் கரும்பூதங்களும் தோன்றி நெருங்கினால் எப்படி இருக்கும் அவர்களுக்கு அளிக்கும் கைமாறு மனப்பெட்டியை உடைத்து அம்மாவிடம் கதற வேண்டும் என்ற தாபத்துடன் அங்கு அடியெடுத்து வைத்த எனக்கு தொடர்ந்து நடந்த நிகழ்ச்சிகளும் அவர்களுடைய மனப்போக்கும் நான் அவ்விதம் செய்வது சரியா என்ற யோசனையை கொடுத்துவிட்டன அவளால் எப்படி பரிகாரம் தேட முடியும் இன்னும் உண்மையை உள்ளபடி உரைத்தால் அம்மா என்மேலேயே குற்றம் சாட்டுவாளோ என்னவோ எனக்குள்ளேயே இன்னும் எவ்வித நிர்ணயமும் இருக்கவில்லையே ஒரு புறம் சிந்தித்து பார்த்தால் தவறு என் மீதும் உண்டு எனவே பட்டது யானை தன் தலையிலேயே மண்ணை வாரி போட்டு கொண்டது கெட்டது போல என் ஜீவனற்ற இன்றைய வாழ்வுக்கு என்னுடைய அன்றைய படபடப்பும் காரணமாகத்தானே இருக்கிறது அன்று இரவுதான் எத்தனை ராட்சசியாக நடந்து கொண்டேன் அவருக்கு மட்டும் மனம் புண்படாதா ரோஷம் இருக்காதா அன்பு பிச்சை கேட்டு வந்தவரை வெறுட்டி துரத்தினேனே ஆனால் பெண் புத்தியே பேதமை நிறைந்தது என்பது என் விஷயத்தில் எத்தனை நிதர்சனமாகிவிட்டது தவறுக்காக உள்ளூர உருகி போகும் என்னை குற்றம் செய்துவிட்ட குழந்தையை தண்டிப்பதைப் போல உடனேயே ஏதாவது தண்டனை கொடுத்து விட்டு அவருடைய வளாக அங்கீகரித்திருக்க கூடாதா வெளியிலேயே யாரும் வித்தியாசமாக நினைக்காதபடி சுசி சுசி என்று அன்பொழுகத்தான் கூப்பிட்டார் அப்பாவுடன் ஊருக்கு வரும்போது பிறர் வியக்கும்படி பிரிவில் குறைவு காணும்படி பேசினார் ஆனால் என்னை பொறுத்த மட்டில் அவர் ஒரேடியாக அல்லவா மாறிவிட்டார் தொட வேண்டாம் என்னை என்று திருநீலகண்டர் மனைவி போல நான் சொன்னதை வைத்து கொண்டு ஆணையாக நடக்கிறாரே மந்திரவாதியின் கைக்கோளைப் போல் என் போன்ற வெகுளி பெண்களை மனக்குரலி ஆட்டி வைக்கிறது திசை விட்டு திசை பாய்ந்து ஓர் இடத்திலே ஸ்திரமின்றி அலைப்பாயும்படி செய்து விடுகிறது என் மீது தவறு கண்டு ஒரு புறம் குத்தினால் இன்னொரு புறம் அவரது தப்பை எடுத்து சொல்ல தயாராக வாதம் காத்திருக்கும் உண்மையிலேயே அவருக்கு என் மீது கரை காணாத காதல் இருந்தால் ஏதோ ஆத்திரத்தில் இரண்டு வார்த்தைகள் கூறினேன் என்பதை கொண்டு தனிமையில் என்னிடம் முகம் கொடுத்து பேசாமலாயிருப்பார் தனிமையிலே என்னை கண்டுவிட்டாலும் ஏதோ கர்ணனை காணும் குந்தி மனதை திடப்படுத்தி கொண்டது போல தம் அழுத்தமான உதடுகளை இருக இருகப்பொருத்தி கொண்டு வைத்த கண் இப்புறம் அப்புறம் மாறாமல் அந்த பாழாய்ப்போன காரியாலய காகிதங்களில் ஒரேடியாய் லைத்து விடுகிறாரே என் மீதுள்ள அன்பால் பாகாய் உருகி நைந்த மனம் இப்போது ஒரேடியாய் நெக்குவிடா பாறையாகிவிட காரணம் என்ன அவ்வளவு மாபெரும் குற்றமா நான் செய்தேன் நான் வெகுண்டு விழுந்ததிலும் ஒரு விதத்தில் நியாயம் இருக்கவில்லையா காதலுக்கு மதிப்பு கொடுப்பவர் பெண்மையின் சுதந்திரத்தை போற்றுபவர் என்றெல்லாம் கனவு கண்டிருந்த என் முன் அவரே சுதந்திரமற்று நடத்தும் வாழ்க்கைக்கு நானும் ஒன்றி போக வேண்டும் என்று என்னை நிர்பந்தப்படுத்துவது போல நடந்து கொண்டால் எனக்கு ஏற்பட்ட அளவில்லாத ஏமாற்றத்தில் வெறிச்சு தோன்றியது எவ்வாறு தவறாகும் அண்ணன் மதனியிடம் அவருக்கு அவர்கள் என்ன செய்தாலும் சரியாக தோன்றட்டும் ஆனால் என்னை தன் இருதயத்தில் வைத்து போற்றுவதாக அலங்கார வார்த்தைகள் கூறியவருக்கு என்னை அவர்கள் வேலைக்காரிக்கு சமமான அந்தஸ்தில் நடத்துவது ஏனோ கண்களில் படவில்லை காதலை விட நன்றி உணர்ச்சிதானே அதிகமாக அவர் உள்ளத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது சிந்தித்து பார்த்தால் நான் நடந்து கொண்ட விதம் சரிய ஒழிய தவறே இல்லையே மாபெரும் இலக்கிய கடலிலே மூழ்கி ஆராய்ச்சிகள் நடத்துபவனைப் போன்று முடிவு காணாத என் போராட்டங்கள் என் குறைகளை பெற்றவளிடம் உடைத்து கூற போதிய துணிவில்லாமல் ஆகிவிட்டன தாயன்பின் தாலடியிலே மனப்புண்ணுக்கு மருந்து தேடலாம் என்று எண்ணி குதூகலத்துடன் புறப்பட்டு வந்த எனக்கு மனப்புண் அதிகமாக வீங்கி வேதனை கொடுத்ததை ஒழிய அதை உடைத்துவிட நடுக்கமாக இருந்தது உள்ளே ஜுரத்தை வைத்து கொண்டு வெளியே தெரிந்தால் தாய் படுக்கையில் கிடைத்துவிட போகிறாளே என்று பயந்து வெளியே கல்லமில்லாது போல் நடமாடும் குழந்தை போல நானும் மேலுக்கு சிரித்து பேசினேன் அடுத்த வீட்டு சரளாவையும் என்னையும் சங்கீத ஞானம் நட்பு கயிற்றால் பிணைத்தது அவளுக்கு அவ்வளவாக குரல் இனிமை இல்லை ஆனால் தேர்ந்த சாதகத்தாலும் தெளிந்த ஞானத்தாலும் அந்த கலை அவளிடம் ஒளியுடன் விளங்கியது என் குரல் இனிமையைக் கண்டு அவள் வியந்தாள் இவ்வளவு அரிய கலையை கற்றுக்கொண்டு அலட்சியமாக இருக்கிறாயே உன் சாரீரம் யாருக்கும் கிட்டாத பாக்கியமாக்கும் தொடர்ந்து சாதகம் செய்தால் கலையுலகிலே நீ எப்படி பிரகாசிப்பாய் தெரியுமா என்று என்னுள்ளே ஆசையை தூண்டிவிட்டாள் நான் அங்கிருக்கும் போதே அவள் ஒரு நாள் வானொலி நிலையத்திற்கு சென்று பாடிவிட்டு வந்தாள் அம்மா நான் அவள் தாய் மூவரும் அதை தாசில்லார் விட்டு ரேடியோவில் போய் கேட்டு வந்தோம் அப்போது எனக்கு நாமும் இம்மாதிரி ஒரு நாள் பாடுவோமா பாடினால் திடீரென்று அவர் வியக்கத்தக்க விதமாக வானொலி புத்தகத்தில் 
சுசிலா ராமநாதன் என்ற பெயரை பார்த்தால் எப்படி இருக்கும் என்ற புது கற்பனைகள் மனதில் எழுந்தது எனக்கு அனுசரணையாக இருந்த சரளாவின் உதவி கொண்டு நான் என் பழைய வெறுப்பையும் மனநோவையும் மறந்து புது முயற்சியில் ஈடுபடலானே நாளடைவில் என் நெஞ்சில் குடிக்கொண்டு வேதனை கொடுத்த அவரை பற்றிய என் எதிர்கால பிணைப்பை பற்றிய எல்லா நினைவுகளும் மெல்ல மெல்ல அமுங்கி அந்த இடத்தில் என் புது லட்சியம் முன்வந்து நிற்கலாயிற்று இந்த நிலையில்தான் அப்பா ஒரு எனக்கு ஒரு கடிதம் கொணர்ந்து கொடுத்தார் சுசிலா ராமநாதன் என்ற அந்த அச்சு போன்ற கையெழுத்தை தாங்கிய கடிதத்தை அதற்கு முன் அதே வீட்டில் நான் பெற்றுக்கொண்ட போது என் இருதயம் ஒளிமதியை காணும் கடல் போல பொங்கி பூரித்ததே அப்போது எல்லையற்ற ஆனந்த துடிப்பினால் நடுங்கிய கைகள் இப்போது இனமறியாத அச்சத்தாலும் குழப்பத்தாலும் நடுங்கின அந்த உரைக்குள் அப்பாவுக்கு ஒரு கடிதமும் எனக்கு நாளை வரிகள் கொண்ட ஒரு கடிதமும் அடங்கியிருந்தன பிரியமுள்ள சுசி கோடைக்கு அண்ணா மதலி முதலிய எல்லோரும் ஊட்டிக்கு செல்வதாக திட்டமிட்டிருக்கிறோம் ஆதலால் இந்த கடிதம் கண்டவுடனே அப்பாவை கொண்டு வந்து விட சொல் தனியாக அவருக்கும் எழுதியிருக்கிறேன் சாக்கு போக்கு எதுவும் கூறிக்கொண்டு வராமல் இருந்து விடாதே ராமு இதுதான் அந்த ஆங்கில கடிதத்தின் சாரம்சம் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் பெருமை பிடிபடவில்லை ஏதோ நான் ஒரு மகாராஜாவுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு மகாராணியாக ஆகிவிட்டது போல அவர்கள் உச்சாணி கொம்பில் பறந்தார்கள் ஆனால் மலைவாசம் அனுபவிக்க போகும் மகாராஜாவுக்கும் மகாராணிக்கும் கையாளாக இருக்கத்தான் என்னை அழைக்கிறார்கள் என்ற உண்மை எனக்கல்லவா தெரியும் மாப்பிள்ளையின் உத்தரவை சிறமேல் தாங்குவது போல அவர்கள் என்னை கொண்டுவிட உடனே எத்தனம் செய்தது எனக்கு கவலையை ஊட்டியது அன்றிரவு என் அன்னையிடம் அந்தரங்கமாக பேச்சை துவங்கினேன் அம்மா இப்போது என்னை ஒன்றும் கொண்டுவிட வேண்டாம் இன்னும் இரண்டு மாசம் இருக்கிறேனே என்றேன் என் முகத்தை அவள் ஆச்சரியம் குளவும் விழிகளினால் ஏறிட்டு பார்த்தாள் அப்படி சொன்னால் நன்றாக இருக்குமா சுசிலா அவர் ஆசையுடன் அழைத்திருக்கிறார் இன்னும் இரண்டு மாசம் வைத்துக் கொள்கிறோம் என்று சொல்வது முறையா என்றாள் இல்லை அம்மா எனக்கு அங்கு போகவே பிடிக்கவில்லை ஏன் போக வேண்டும் என்றிருக்கிறது என்றே நான் மெதுவாக மனதை திடப்படுத்திக் கொண்டு அழகாய்த்தான் இருக்கிறது பிறந்த வீட்டிலிருந்து புருஷன் வீடு போக வேண்டும் என்று நினைத்தால் முதலில் அப்படித்தான் இருக்கும் அசடு மாதிரி ஏதாவது பேசாதே அவர் என்ன நினைத்து கொள்வார் அப்புறம் நியாயம் தவறி நாமும் போகக்கூடாது பார் என்றாள் அவள் நான் இன்னமும் வந்து இல்லையம்மா எனக்கு அங்கே மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கிறது நானே எல்லா வேலைகளும் செய்ய வேண்டும் என் மாமியாருக்கு பெரிய மாட்டு பெண் தான் அருமை அவள் வைத்ததுதான் சட்டம் அதற்காகவே என்னை இப்போது அழைக்கிறார்கள் என்று திருப்திப்படாத சிறுமி போல முனுமுணுத்தேன் வெகு சமத்துதான் பெண் வெளியே சொன்னா வெக்க கேடு என்னடி கஷ்டம் அங்கே புக்ககம் பெரிய குடும்பம் என்றால் வேலையில்லாமல் பொறுப்பில்லாமல் திரிந்திருக்க முடியுமா பெண்ணாய் பிறந்தவள் புருஷன் வீட்டில் ஆடி ஓடி உழைக்கத்தான் வேண்டும் ஜகது வைப்பார் மாடு சாணி சகதி என்று உழலும் போதே புக்ககம் போக மாட்டேன் என்று சொல்ல மாட்டாளே வந்து பத்து நாட்கள் ஆவதற்குள் துடித்து விடுவாளே மாப்பிள்ளை கொள்ளை ஆசைப்பட்டு கொண்டு எழுதியிருக்கிறார் நீ இங்கே குரலி பண்ணிக்கொள் முரண்டு கிரண்டு பண்ணி இதற்கெல்லாம் பச்சை குழந்தை போல பிடிவாதம் பிடிக்கலாம் என்று நினைத்து பேசாதே சுசி அண்ணன் தம்பி என்று இந்த நாளில் இப்படி வித்தியாசம் இல்லாமல் இருக்கிறார்களே என்று நாங்கள் எவ்வளவோ சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் நீ போன மறுநாளே எக்கச்சக்கமாக ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டு எங்கள் பேரை கெடுத்து விடாதே ஆமாம் என்று என் பேரில் கோபம் கொண்டு அவள் எச்சரித்தாள் மாப்பிள்ளை பேரில் உள்ள நல்ல அபிப்பிராயம் என்னை கூட நம்ப முடியாதபடி அவ்வளவு தூரம் பசுமர தாணி போல் அவர்கள் மனதிலே உறைந்து போயிருக்கிறதே அதை நான் எப்படி நெகிழ செய்வேன் அப்படி முயன்றும் எனக்கே என்றோ சாட்டையடி விழுகிறது முதலிலேயே என் மீது அம்மா அனுதாபம் கொள்ளாத போது என் கணவருக்கும் எனக்கும் உள்ள உறவை நான் வெளியே சொன்னால் என்னை நம்புவாளா இன்னும் அசட்டு பட்டம்தான் கிடைக்கும் அத்தனை நல்ல பிள்ளையாக தோன்றி அப்பாவிடம் நல்ல பெயர் சம்பாதித்து விட்ட அவர் மீது என் சீற்றம் அளவிட முடியாதபடி பெருகியது மேலுக்கு மட்டும் அன்புள்ளவர் போல நடக்கும் அவர் மனதிலே உண்மையாக என்னதான் இருக்கும் என்னவோ பெண்ணுள்ளம் புரியாதது புரியாதது என்று கதாசிரியர்களும் மன ஆராய்ச்சியாளர்களும் கதைக்கிறார்களே இந்த ஆணுள்ளத்தைப் போல புரிந்து கொள்ள முடியாத பொருளே கிடையாது என்று எனக்கு அனுபவபூர்வமாக தெரிந்தது நிலைக்கு நிலை மாறும் என் சஞ்சல உள்ளம் கொண்டு அவருடைய இருண்ட குகை மனதை கண்டுகொள்ளவே முடியவில்லை குழந்தை பிடிவாதம் செய்கிறேன் என்று அம்மா அலட்சியமாக என்னை அதட்டிவிட்ட போதிலும் என் தைரியம் குன்றவில்லை தளர்ச்சி அடையாமலே அம்மா நீ நினைக்கும்படி நான் குழந்தை பிடிவாதம் செய்யவில்லை நீ அப்படி இப்படி என்று புகழ்ந்து கொள்ளும் மாப்பிள்ளையைப் போல இரும்பு நெஞ்சம் படைத்த மனிதர்கள் இந்த உலகத்திலேயே இருக்க மாட்டார்கள் அண்ணா மதனியிட்டதுதான் அவருக்கு யானை 
அன்பில்லாத அந்த வீட்டிலே என்னால் இனி சிறைவாசம் அனுபவிக்க முடியாது அம்மா என்றேன் கண்ணீர் துரத்தி கொண்டு வந்தது என்னடி சுசிலா இது நீ எத்தனையோ சம்பத்தாக இருக்கிறாய் என்று மகிழ்ந்து போனேன் நான் அப்பாவானால் ஒரே மாட்டாய் நம் பெண்ணை போல உலகிலேயே யாரும் இருக்க மாட்டாள் என்று ஆகாசத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கிறார் நீ தலையிலே கல்லை தூக்கி போடுவது போலல்லவா சொல்கிறாய் அன்பில்லாதவனா இப்படி ஒரு மாசமானதும் கடுதாசி போடுவான் குடும்பத்தில் இருப்பதென்றால் ஏறவும் தாழ்வும் தான் இருக்கும் இதை கூட சகித்து போகாமல் இங்கே இருப்பேன் என்று நீ சொல்வது அழகாத்தான் இருக்கிறது நீ சுசிலா அப்படியே கஷ்டப்படுத்தினால் கூட முதன் முதலில் தாழ்ந்து போவதுதான் பெண்களுக்கு அழகு கொண்டு கொடுத்து சம்பந்தம் செய்து பேரன் பெற்றி எடுத்தாச்சு இப்போது கூட உன் அத்தை பாட்டி என்ன அலட்சியம் பண்ணினாலும் நான் நேருக்கு நேர் என்ன சொல்ல முடிகிறது போனதும் போகாததுமாக அண்ணா மண்ணிட்டதுதான் ஆணை என்று நீ சொல்ல முடியுமா பொறுமை வேண்டாமா கெட்ட பெயர் சம்பாதிக்க நேரமாகாது நல்ல பெயர் வாங்கத்தான் நாளாகும் வெளியே வாசலில் போய் வரும் புருஷன் சமயத்தில் கோபித்துக் கொள்வான் ஏன் அடிக்கிறவன் கூட உண்டு தனிந்துதான் போக வேண்டும் உனக்கே பதற்றம் எப்போதும் அதிகம் அதை நான் சொல்லும் போது உனக்கு கோபமாக வரும் அத்தை இரண்டு புடவை வாங்கி கொடுத்தாலாம் நீ அதை முகத்தில் அடித்தார் போல அந்த பையனிடம் பொய்யும் புழுகும் சொல்லி திருப்பி அனுப்பினாயாமே பெரியவர்கள் பெருந்தலை என்று நாங்கள் இருக்கும்போது நீ செய்த அதிக பிரசங்கித்தனம் என் தலையில் அல்லவா வந்து விடுகிறது இந்த மாதிரியில்தானே நீ அங்கேயும் நடந்து கொண்டிருப்பாய் என்று அம்மா பழைய குப்பைகளை எல்லாம் கிளறிவிட்டு எனக்கு உபதேசம் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டாள் என்னிடம் உள்ள குற்றங்குரங்களை சுற்றி காட்டி நான் என்ன செய்வேன் என்றென்றும் சுயேச்சையாக தாய் தந்தையாருக்கு செல்ல பெண்ணாக அந்த வீட்டிலே நடமாடும் பெண்ணாக நான் இருந்திருக்க கூடாதா மனவாழ்வு எனக்கு மனவேதனை நிறைந்த துன்ப சிறையாக போய்விட்டதே ஆஹா அந்த ஒளியில்லா வானம் ஜெயத்தின் பாட்டு எல்லாம் என் வருங்காலத்தை எப்படி அறிவித்திருக்கின்றன அந்த கனவு அன்பு கரங்கள் பயங்கர உருவம் பேய் சிரிப்பு இவையெல்லாம் எவற்றின் அறிகுறியோ உதட்டிலே அமுதமும் உள்ளத்திலே என்ன இருக்குமோ வீட்டுக்கு வேலை செய்ய ஆள் அவசியம் நேரிட்ட போது இச்சையை தீர்த்து கொள்ள பெயருக்கு மனைவி என்று இருந்திருக்குமோ என்னவோ ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஓயாது வரும் இந்த ஏமாற்றங்களில் நிலை குலையவா நான் பெண் பிறந்தேன் அலை கடலின் நடுவே புயலில் சிக்குண்ட ஓட்டை மரக்கலம் போல ஆதரவின்றி வாழ்க்கை சூழலின் நடுவே அகப்பட்டு கொண்டு விட்டேன் என்று எனக்கு தோன்றியது மூச்சு இருக்கும் மட்டும் போராடும் நோயுண்ட ஜீவன் போல நானும் போராடிதானே ஆக வேண்டும் வேறு என்ன வழி காய் இரண்டு அத்தை வீட்டுக்குள் இனி அடியெடுத்து வைக்கக்கூடாது என்று சங்கர்ப்பம் செய்து கொண்டேனே அது தவிடு பொடியாகும் காலமும் வந்தது புது வாழ்வின் சுழற்சியிலே உல்லாசமாக மிதக்கப் போகிறோம் என்ற முறுக்கிலே விரைத்து நின்ற காலம் அது எந்த சின்ன வார்த்தையும் பதம் படாத நெஞ்சை கடித்தது பதமில்லா மனதுக்கு வாழ்வானது பாடம் கற்பிக்கும் தினிசே அலாதிதான் எந்த விஷயத்தில் விரைப்பாக நின்றதோ அதிலேயே பணிந்து போகும்படி சாட்டையடி கொடுத்தார் போல சம்பவங்களை கொணர்ந்து விட்டு விடுகிறது வலுவிலேயே அத்தை வீடு செல்லும் நிலைமை எனக்கு வந்தது இங்கிருந்து காரில நேராக ஊட்டிக்கு போவதை விட பெங்களூர் மைசூர் வழியாக போகலாமே நேரோடு அவ்வளவு சுகமில்லை என்று ஒரு பிரேரணையை கொண்டு வந்தார் என் கணவர் எனக்கு அப்போதே பகீர் என்றது மைசூரில் ஒரு வாரம் தங்கி பார்த்து விட்டு போகலாம் சுசிலாவுக்கு அத்தை வீடு இருக்கிறது அங்கு கல்யாணத்தின் போதே வருந்தி வருந்தி அழைத்திருக்கிறாள் என்று பட்டு புன்னகையுடன் அதை ஆமோதித்தாள் வீட்டின் ராணியாயிற்றே அவள் அவள் அபிப்பிராயத்துக்கு ஏதாவது வெட்டு வருமா என்ன லீலா எங்களுடன் வருவதாக தெரியவில்லை ஏனோ என்று நான் சங்கடப்பட்ட போது என் கணவர் ஏன் லீலா நீதான் முக்கியமாக வர வேண்டியவள் வரதனுக்கு ஏற்கனவே நீ வரமாட்டாயோ என்ற கவலை போல் இருக்கிறது லீலாவுக்கும் பரீட்சை முடிந்திருக்கும் என எண்ணுகிறேன் என்று நாசுக்காக கோடி காட்டியிருக்கிறான் அவனுக்கு அவ்வளவு ஏமாற்றத்தையா கொடுப்பது என்று கேட்ட பின்தான் அவள் வர இஷ்டப்படாததின் விஷயம் புரிந்தது எனக்கு முதன் முதலாக பங்களாவுக்குள் மனப்பெண்ணாக காலெடுத்து வைக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கலாம் அதை இப்போது கெடுப்பானேன் என்று அவளை கேலி வேறு செய்தார் மைத்துனர் எதிராளியின் மனதை அறியாமல் பரிகாச பேச்சு பேசும்போது பெரிய பரிசளித்து விட்டதாக சந்தோஷத்துடன் பெருமைப்படுகிறார்கள் ஊரிலே என்னை எல்லோரும் வெறுமே வரவில்லை என்று வயிற்றெரிச்சலை கிளப்பிவிட்ட போது நான் என்ன பாடுபட்டேனோ அதே நிலையில் லீலா துடித்தாள் என்பது எனக்கு மட்டும் புரிந்தது எங்கள் வருகையை அத்தை அத்திம்பேர் பாட்டி எல்லோருமே ஆவலுடன் எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருந்ததாக எனக்கு தோன்றியது அந்த மேனாமினிக்கு அவளை ஆட்டி வைத்து விடுவாள் என்று பட்டுவுக்கு பட்டம் கொடுத்த அத்தை அவளுடன் குழைந்து குழைந்து பழகினதையும் 
பட்டு இழைந்து இழைந்து உறவாடியதையும் கண்டு நெஞ்சில் ஒன்றும் நாவில் ஒன்றும் வைத்து பேசுவதை கலையாக பயின்றிருக்கிறார்களோ அவர்கள் என்று கூட நான் பிரமித்து போனேன் ஹேமா அந்த ஏழெட்டு மாதங்களில் புது ஆளாக மாறியிருந்தாள் அவள் நடை உடை பேச்சு சிரிப்பு எல்லாவற்றிலும் கல்லூரி மாணவி என்ற முத்திரை இருந்தது கர்வமும் மிடுக்கும் ஏறி இருந்தன முன்பு சுசி சுசி என்று குழைந்த அவள் இப்போது அவ்வளவாக லட்சியம் கூட பண்ணவில்லை ஆமாம் ஓரகத்தியின் கை குழந்தைக்கு பால் புகட்டுவதும் தூங்க வைப்பதும் பணிவிடை செய்வதுமாக என் புடவையிலும் தலையலங்காரத்திலும் கூட கவனம் செலுத்தாததாக சுற்றி சுற்றி வந்த நான் அவள் கண்களுக்கு வேலைக்காரியைப் போல் தென்பட்டிருக்கலாம் பட்டுவின் கை குழந்தையை தூக்கி கொண்டு நான் அலைவதை பார்த்து வெங்கிட்டு கூட என்ன சுசி இப்போதே அம்மாமியாக ஆகிவிட்டாயே என்றான் தனக்கு சரிசமமான அந்தஸ்துடையவர்கள் என்று அத்தை பட்டுவிடம் புது புது நகைகளையும் புடவைகளையும் பற்றி பேசினாள் தன் வீட்டில் உள்ள சாமான்களையும் பணம் பெற்ற பண்டங்களையும் அவளிடம் காண்பித்து அபிப்பிராயம் கேட்டாள் நான் குழந்தையை பார்த்து கொண்டு வீட்டில் இருக்க அவர்கள் வேடிக்கையாக ஊர் சுற்றினார்கள் உற்சாகம் மேலிட்ட அத்தை இன்னும் பத்து நாள் நீங்கள் இருந்துவிட்டு போகலாம் அப்புறம் இந்த பக்கம் எப்போது வரப்போகிறீர்கள் என்று கூட உபசரித்தாள் அப்பப்பா இந்த பணத்துக்கு இத்தனை மதிப்பா ஆண்கள் சமூகத்தில் இத்தனை ஏற்ற தாழ்வுகள் இருப்பதாக எனக்கு படவில்லை பெண்கள் முக்கால் வாசி நடுத்தர பெண்கள் நகையாலும் புடவையாலுமே மதிப்பை அளவிடுகிறார்கள் என்னுடைய அத்தைக்கு பட்டுவிடம் உள்ள மதிப்பு அவளை விட நெருங்கிய சம்பந்தம் உள்ள அம்மாவிடம் இருக்குமா டாலடிக்கும் வைரமும் ஜரிகை நெளியும் பட்டும் அவளிடம் ஏது மஞ்சள் சரடுடனும் நூல் புடவையுடனும் என் தாய் இந்த வீட்டுக்கு வந்தால் எத்தகைய மரியாதை கிடைக்குமோ ஏன் அத்தைதான் ஆகட்டும் குழந்தையை அப்போதே வந்தால் ஓரிடமும் பார்க்கவில்லை என்று என்னை அழைக்கவில்லை பட்டுவை ஒரு நிமிஷம் வீட்டிலே தங்கவிடாமல் அழைத்து போவானேன் ஊமை காயமுற்றிருந்த உள்ளத்தில் சுரீர் என்று சாட்டையடி கொடுப்பது போல அன்று கீழே குளித்துவிட்டு புடவை தோய்த்து கொண்டிருந்த என்னிடம் அத்தை இந்த புடவைய கட்டிக்கொள்கிறாயா எங்கே குப்பையில் போட்டுவிட்டாயோ என்று எண்ணினேன் என்றாள் குழந்தை பெண் தெரியாமல் செய்துவிட்டாள் நாமும் பேசிய முறை தவறுதான் பாவம் இன்னமும் ஓரகத்தியின் குழந்தையை வைத்துக் கொண்டு உழலுகிறாளே என்று என்னிடம் அனுதாபம் தோன்றக்கூடாதா பாட்டிக்க என்னிடம் தோன்றிய அனுதாபமே விசித்திரமான முறையில் இருந்தது ஏண்டி பெண்ணே இந்த கண்ணாடிக்கல் தோட்டை போட்டுக்கொண்டு அவர்களுடன் நடமாடுவது பார்க்க நன்றாகவே இல்லையே உன் அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் ஏன் இதெல்லாம் தெரியவில்லை இல்ல அகமுடையானிடம் கேட்டுதான் நல்லதாக தோடு ஒன்று வாங்கி இட்டுக் கொள்ளக்கூடாது என்னவோ விடிய விடிய உன் அப்பாவும் சம்பாதிக்கிறான் அக்கா தங்கை என்று பற்றி கொள்வதை தவிர காலனா கொடுக்கவில்லை பெண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணிவிட்டான் காது முக்கு கூட ஒக்கிராம என்று என்னை பார்க்க சகிக்காமல் அழுத்து கொண்டாள் ஆயிரம் ஆயிரமாக சம்பாதிக்கும் செல்வருடைய அருமை பெண் அல்லவா ஹேமா காதிலே மாட்டியிருந்த தேர் சக்கரம் போன்ற கொப்பும் கொழுக்கட்டை போன்ற மொன்னை மூக்கும் மொட்டை கைகளும் பாட்டிக்கு பார்க்க பெருமையாக இருந்தன பணக்காரர்கள் என்ற முத்திரையினால் தலைகீழாக நின்றாலும் அரை நிர்வாணமாக ஆடை அணிந்து கொண்டாலும் நாகரிகமாக பட்டுவிடுகிறது நான் இருப்பதை கொண்டு அடக்கமாக இருந்தது இல்லாமையை பறையடிக்கும் தோற்றமாக பட்டது பெண்கள் என்னவோ முன்னேறுவதாக சொல்லிக் கொள்ளுகிறார்கள் ஆனால் இந்த புடவை நகை மனப்பான்மை மட்டும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு பெண்களிடத்தும் இருபதாம் நூற்றாண்டு பெண்களிடத்தும் பெரும்பாலும் ஒரே தன்மையாகவேதான் தோன்றுகிறது காரையாகவும் காசு மாலையாகவும் இருந்தவை வேறு பல உருவங்களாக அவதாரம் எடுத்திருக்கின்றன அவ்வளவுதான் இல்லாவிட்டால் அத்தைக்கும் எனக்கும் இடையே இத்தனை பெரிய பிளவு தோன்றுவானேன் என்னிடம் அழகில்லையா அறிவில்லையா குணத்திலும் தான் என்ன குறைந்து விட்டேன் இந்த பட்டுதான் என்னை இப்படி தாழ்வாக நடத்துவாளா ஹேமா எனக்கு பதிலாக இங்கே வாழ்க்கைப்பட்டிருந்தால் குழந்த அழுகிறதே கொஞ்சம் எடுத்து ஹார்லிக்ஸ் கொடுக்கிறாயா என்று பட்டு சொல்ல முடியுமா அன்று வெற்றிலையை சுவைத்து கொண்டு உல்லாசமாக உட்கார்ந்திருந்த அத்தை பட்டுவிடம் இந்த வருஷம் அநேகமாக எங்கள் ஹேமாவுக்கு கல்யாணம் நடந்தாலும் நடக்கும் ஊட்டியில இருந்தா கட்டாயம் நீங்கள் வர வேண்டும் இன்னும் இரண்டு மாசம் கூட இல்லாமலா போகப் போகிறீர்கள் என்றாள் அப்படித்தான் நினைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம் பள்ளிக்கூடம் திறந்து விட்டால் கூட குழந்தைகளை மட்டும் அனுப்பிவிட்டு நான் நாலு மாசம் உடம்பை தேற்றி கொண்டு போகலாம் என்று எண்ணியிருக்கிறேன் பெண் படிக்கிறாள் போல் இருக்கிறதே கல்யாணமும் பண்ணிவிடப் போகிறீர்களாக்கும் என்று பட்டு கேட்டாள் படித்தால் என்ன உறவுதான் பையன் அவனுக்கு இந்த வருஷம்தான் படிப்பு முடிந்தது கட்டிவிட்டால் கவலை விட்டது பாருங்கள் என்றாள் அத்தை உறவிலேயா யார் இருக்கிறார்கள் என்று நான் எண்ணி முடிக்கும் முன் பட்டு கேட்டுவிட்டாள் நாத்தனார் பிள்ளைதான் 
இந்த ஊரிலேதான் அவர் யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸராக இருந்தார் கொஞ்ச நாளாக உடம்பு சரியாக இல்லை அதனாலேயே அவ்வளவு அவசரம் பையன் பட்டணத்திலேதான் என்ஜினியரிங் வாசித்தான் என்று அத்தை விளக்கும் வரை எனக்கு மூர்த்தியின் நினைவு வரவே இல்லை என்னையும் மீறியவளாக மூர்த்தியாத்த தெரியவில்லையா மன்னி அன்றொரு நாள் புடவை கொண்டு கொடுத்தாரே அப்புறம் கூட அடிக்கடி வீட்டுக்கு வருவாரே என்று நான் ஞாபகப்படுத்தினேன் என்றாலும் ஏனோ எனக்கு அப்படி படபடக்க வேண்டும் அங்கே லீலாவுக்கு வரதன் இங்கே மூர்த்திக்கு ஹேமாவா லீலாவுக்கு இந்த செய்தி தெரிந்தால் எத்தனை வேதனையாக இருக்கும் பெண் என்றாலும் அவள் அல்லவா பெண் அவளும் தான் படிப்பிலும் அழகிலும் மற்ற எல்லாவற்றை காட்டிலும் குணத்திலும் மேன்மை பெற்றவள் என்னுடன் பழகியிருந்தும் ஹேமா இப்போது முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு போகிறாளே வெளி தோற்றத்தை விட்டு உண்மையான உள்ளத்தை கண்டு மதிப்பு கொடுக்கும் அவள் அல்லவா உண்மையில் நாகரிகமடைந்தவள் அவளைப் போல் மேக்கப் ஆடம்பரமும் உடல் தெரியும் ஆடைகளுமின்றி அடக்கமாக அவள் கல்லூரிக்கு போய் வரும் அழகு ஒன்றே போதுமே லீலாவுக்கு இந்த செய்தியை நான் தெரிவிக்க வேண்டாமா அன்பில்லாத அந்த வீட்டில் என்னை மகிழ்விக்கும் ஒரே பிராணி அல்லவா அவள் ஏன் என் தாய் கூட அப்போது அன்பிலிருந்து பிளர்ந்து விட்டதாக தோன்றியது அவள் அனுதாப வார்த்தைகளையும் ஆதரவையும் எதிர்பார்த்திருந்த என் மேல் குற்றத்தை அல்லவா ஏற்றி வைத்து விட்டாள் நிதானம் இழந்து விடுவேன் என்று உள் விஷயத்தை அறியாமலேயே மடக்கிவிட்டாளே அதையும் அறிந்தால் நிச்சயமாக ஊர்ஜிதம் செய்து என்னை இன்னும் எப்படியெல்லாம் கோபித்திருப்பாளோ புதிதாக ஏதாவது அலங்காரம் செய்து கொண்டால் கண்ணாடியில் கண்டு தனக்குத்தானே அபிப்பிராயம் சொல்வதை காட்டிலும் பிறர் கண்களில் பட்டு அவர்கள் கொடுக்கும் அபிப்பிராயமே உகந்ததாக கருதுகிறோம் அல்லவா அதுபோலதானோ உள்ளமும் குழந்தையிலிருந்து வளர்த்து என்னை பெரியவளாக்கி இருக்கும் என் தாய்க்கு என் மன இயல்புகள் என்னை விட நன்கு தெரிந்திருக்குமோ அப்படி பார்த்தால் நான் நிதானமின்றி அன்று நடந்து கொண்டு விட்டேன் என்றுதானே ஆகிறது ஒரு துளி விஷம் ஒரு குடம் அமுதத்தையே விஷமாக்கிவிட சக்தி வாய்ந்தது போல என்னுடைய ராட்சசத்தன்மை அவருடைய அத்தனை அன்பையும் முறித்து விட்டிருக்குமோ லீலாவிடமிருந்து எப்படியோ சுற்றி சுற்றி இந்த சஞ்சலத்திற்கே வந்துவிட்டேன் குட்டையை குழப்பி கையை விட்டு தேடினால் இன்னமும் கலங்கி போகுமே ஒழிய தேடும் பொருள் அகப்படாது என் மனதை நான் கிளறி கிளறி விட்டு கொண்டதன் பலன் இன்னும் அதிகமான சந்தேகங்களும் கேள்விகளும் எழுந்தனவே ஒழிய அவர் மனதை ஆழம் பார்க்கும் அளவுகோல் எனக்கு கிடைக்கவில்லை லீலாவுக்கு என் சஞ்சலத்தை பற்றி எதுவுமே தெரியாது அவள் எனக்கு ஏதாவது பரிகாரம் சொல்லக்கூடும் என்று ஒவ்வொரு சமயம் தோன்றுகிறது என்றாலும் நானாக எப்படி பச்சையாக நிலவரங்களை உடைப்பேன் என்னை பற்றி எதுவும் சொல்லிக்கொள்ள வாய் எழாதபடி ஏதோ தடுக்கிறதே எல்லோரும் அன்று கண்ணம்பாடி அணைக்கட்டு பார்க்க கிளம்பினார்கள் கொஞ்சம் தயங்கிய பட்டுவை வெகு சுவாதீனமாக அத்தை அணைக்கட்டு பக்கோ தண்ணீர் காற்று குழந்தைக்கு ஒத்துக்கொள்ளாது ஏற்கனவே அதற்கு ஜலதோஷம் மூச்சு திணறுகிறது சுசிலா குழந்தைய வைத்து கொண்டு இருக்கட்டுமே நீங்க இந்த சமயம் விட்டா எப்போது வரப்போகிறீர்கள் என்று அவளுக்கு இன்னும் தைரியம் ஊட்டும் வகையில் கூறினாள் எல்லோரும் போய்விட்டார்கள் வெங்கிட்டு ஊரிலேயே இருக்கவில்லை ஏதோ விளையாட்டு கோஷ்டியுடன் பெங்களூர் சென்றிருந்தான் ஹேமா டென்னிஸ் கிளப்புக்கு கிளம்பிவிட்டாள் பாட்டி கீழே சமையற்கட்டில் சமையற்காரிக்கு உதவியாக இருந்தாள் நான் மட்டும் அழும் குழந்தையை மடியில் விட்டு ஆட்டியவாறு மாடியில் உட்கார்ந்தேன் மாடிப்படியில் அடியோசை கேட்டது யாரும் இல்லையா என்று கேட்டவாறு மூர்த்தி வந்தான் நீங்களா வாருங்கள் எப்போது ஊரிலிருந்து வந்தீர்கள் அங்கு வீட்டுக்கு போயிருந்தீர்களா அவர்கள் எல்லோரும் சற்று முன்தான் அணைக்கட்டு பார்க்க சென்றார்கள் என்று விசாரித்து நான் அவனை வரவேற்றேன் நான் இன்றுதான் வந்தேன் நீங்கள் எல்லோரும் இங்கு வந்திருக்கிறீர்கள் என்று லீலாதான் தெரிவித்தாள் எத்தனை நாட்கள் ஆகிறது நீ ஏன் பிருந்தாவனம் பார்க்க போகவில்லை முன்பேயேதான் இந்த ஊருக்கு வந்து இந்த வீட்டையும் ஸ்டேஷனையும் தரிசனம் செய்துவிட்டு போய்விட்டாய் என்று சிரித்த முகத்துடன் கேட்ட மூர்த்தி என்னை உற்று நோக்கினான் அப்போது சௌகரியமில்லை இப்போது குழந்தை இருக்கிறதே என்று பதிலளித்த எனக்கு துக்கம் தொண்டையை அடைத்தது மேறிக்கொண்டு ஒரு வரட்டு சிரிப்பு சிரித்து வைத்தேன் ஆச்சரியம் விழிகளில் நடமிட அவன் என்னை இன்னும் கூர்ந்து கவனித்தான் நான் தலையை தொங்க விட்டு கொண்டேன் ராமநாதன் வரவில்லை என்று கேட்ட அவன் துணையிலே சந்தேகம் வியப்பு இரண்டும் கலந்திருந்தன வந்திருக்கிறார் என்று முனுமுணுத்த நான் தலையை ஆட்டினேன் பின் ஏன் உன்னை தனியாக இங்கு விட்டுவிட்டு போனார் ஓஹோ கூட்டத்துடன் இல்லாமல் தனியாக போக வேண்டும் என்று என்று குறும்பு சிரிப்புடன் வாக்கியத்தை முடிக்காமலேயே அரைகுறையாக நிறுத்தினான் அவன் என் துயரத்தை நெம்புக்கோல் போட்டு நெம்பிவிட்டது போல ஆயிற்று விழிக்கடையில் நீர் உந்தி கொண்டு வந்துவிட்டது குழந்தையை தூளியில் போட்டுவிட்டு அவன் முகத்தை பாராமலே நான் வராந்தா ஓரமாக போய் நின்று கொண்டேன் மழையில்லாது காய்ந்து கிடக்கும் பயிர் ஒரு சொட்டு நீர் வந்தாலும் விட்டுவிடுமா 
யாருமே எனக்கு அனுதாபமாக இருக்கவில்லை என்ற ஏக்கம் நெஞ்சை நிரப்பிக் கொண்டிருந்த போது அவனுடைய அனுதாபம் என்னை இலக்கிவிட்டது மீண்டும் அவன் என்ன சுசிலா முகம் ஏதோ மாதிரி இருக்கிறதே உடம்பு சுகமில்லையா என்று வினவினான் ஒன்றுமில்லை என்ற என் குரல் எனக்கே தழுதழுத்திருந்தது அவன் பாராதபடி திரும்பி கண்களில் துளிர்த்திருந்த நீரை துடைத்துக் கொண்டேன் பதற்றம் தெரிய என்ன விஷயம் சுசிலா ஏதோ மனஸ்தாபம் போல என்று முடிக்காமலேயே நாவை கடித்துக் கொண்டான் மூர்த்தி நான் அந்த அரை நிமிஷ நெகிழ்ச்சியிலிருந்து சமாளித்துக் கொண்டு விட்டேன் ஏதுமில்லை ஆமாம் நீங்கள் லீலாவை என்று பார்த்தீர்கள் உங்களுக்கு கல்யாணமாமே என்று சற்றென்று பேச்சை மாற்றினேன் இந்த சமயத்தில் பாட்டி வந்தாள் மூர்த்தியா வந்திருக்கிறாய் எப்போது ஊரிலிருந்து வந்தாய் நீ வந்தது தெரியவே இல்லையே வெகு நேரமாச்சா என்ன என்று விசாரித்தாள் இல்லை இப்போதுதான் வந்தேன் அவர்கள் யாரும் இல்லையா என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் நீங்களும் வந்துவிட்டீர்கள் என்று அவன் பதில் கொடுத்தான் குழந்த தூங்குறதாடி சுசிலா கீழே போய் கொஞ்சம் பாலை பார்த்து காய்ச்சி வை என்று எனக்கு உத்தரவிட்டு அவள் தன் பேத்திக்கு கணவனாக போகும் மூர்த்தியிடம் பேச உட்கார்ந்தாள் சாதாரணமாகத்தான் சொன்னாலாக்கும் என்று அப்போது நினைத்தேன் அவள் எண்ணம் பிறகுதான் தெரிந்தது ஏண்டி நீ சிறுசு அவ வந்தா அவர்கள் இல்லை என்று பேசாமல் கீழிறங்கி வந்து என்னிடம் தெரிவிப்பாயா அவருடன் வராந்தாவில் நின்று கொண்டே என்ன பேச்சு வேண்டியிருந்தது புக்ககத்து போயோ இது தெரியவில்லையே இன்னுமோ அவ யார் என்ன இதெல்லாம் நினைப்பில்லையா அவனுக்கு என்னவோ அம்மாவோ பெண் வளர்த்து விட்டா நீயும் புக்ககம் என்று வந்து விட்டாய் என்று அன்றிரவு என்னை தனிமையில் சமையலறையில் கோபித்து கொண்டாள் பந்தடி மட்டையை உய்யாரமாக வீசிக்கொண்டு தன்னந்தனியே வெளியே போய்விட்டு வந்த ஹேமா சற்றும் கூச்சமோ நாணமோ இன்றி என் கணவரிடமும் மைத்துனரிடமும் கடகடவென்று சிரித்து கொண்டு பேசுவது பாட்டியின் கண்களுக்கு விகற்பமாக படவில்லை வீட்டிற்குள் என் விதையை நொந்து கொண்டு கிடக்கும் நான் மூர்த்தியிடம் இரண்டு வார்த்தை பேசியது விகற்பமாக பட்டுவிட்டது பணம் பண்ணும் வித்தைகளில் இதுவும் ஒன்று போலும் காய் மூன்று மறுநாள் காலை வாசல் தோட்டத்து காம்பவுண்டில் சர துணிகளை பிழிந்து நான் உலர்த்து கொண்டிருந்தேன் மூர்த்தி சைக்கிளை சார்த்துவிட்டு உள்ளே வந்தான் அவர்கள் இதற்குள் எங்கும் போய்விட மாட்டார்கள் என்று வந்தேன் இருக்கிறார்கள் அல்லவா என்று கேட்டான் என்னிடம் பாட்டியின் சூடு இன்னும் என் உள்ளத்தில் பச்சையாகவே இருந்தது எனவே இருக்கிறார்கள் என்ற பாவனையில் தலையை மட்டும் ஆட்டினேன் அவன் உள்ளே சென்றான் சற்றைக்கெல்லாம் அறையில் ஏதோ வேலையாக இருந்த என்னை மூர்த்தி சுசிலா என்று வந்து கூப்பிட்டான் இது ஏதடா சங்கடம் என்று எண்ணிக்கொண்ட நான் என்ன என்று கேட்டவாறு திரும்பினேன் என் கணவரும் அருகில் நின்றார் நான் சொல்லவில்லையா நேற்று இன்று என்ன திட்டம் போட்டிருக்கிறார் தெரியுமா என்று கேட்டு அவன் சிரித்தான் அவரும் நகைமுகத்துடன் தான் மௌனம் சாதித்து கொண்டு நின்றார் என்றாலும் முன்பு போல அவர் விழிகள் என் உள்ளத்தை ஊடுருவி பார்க்கவில்லை அவர் புன்னகையிலே இயற்கையான ஜீவன் இருந்ததாகவே எனக்கு படவில்லை மூர்த்தியின் கேள்வியில் மகிழ்ச்சி தாங்காமல் அகம் மலர்ந்து விடவில்லை எனக்கு என்ன திட்டமாம் என்றேன் பல்லை கடித்து கொண்டு எங்கள் இருவருக்கும் ஏதோ மனவேற்றுமை இருக்கிறது என்பதை எங்கள் பாவனை அவனுக்கு புலப்படுத்தியே இருக்கும் நான் என்ன செய்வேன் அகத்தின் நிலையை முற்றும் மறைத்து கொண்டு நடிக்க எனக்கு தெரியவில்லையே என்னதான் நான் முயன்றாலும் அனுதாபம் கிடைக்கும் சமயங்களில் கட்டுக்கு மீறி சாயையை தெரிவித்து விடுகிறதே முகபாவம் பார்த்தாயமூர்த்தி எனக்கு தெரியும் நான் வந்து அழைத்தால் அவள் வரமாட்டாள் என்று அதனாலேயே அவள் வழியில் குறுக்கிட வேண்டாம் என்று நான் நேற்று பேசாமல் போனேன் என்றார் அவர் இந்த வார்த்தைகளில் எத்தனையோ அர்த்தம் பொதிந்து கிடக்கின்றது என்பது எனக்கு தானே தெரியும் நீங்கள் கூப்பிட்டீர்கள் நான் வரவில்லை எப்படியும் குழந்தையை பார்த்து கொள்ள ஒருவர் இருக்க வேண்டும் மன்னிக்கு அப்புறம் எப்போது சமயம் வாய்க்குமோ எனக்கு அப்படியா நாளைக்கே ஹேமாவுக்கு கல்யாணம் என்றால் வருவேன் பிரேமயம் இருக்கிறது அப்போது பார்த்து கொள்ளலாம் என்றுதான் விட்டு கொடுத்தேன் என்று மனத்தாங்கள் எதுவுமே இல்லாதவள் போல நான் சாதாரணமாக பதிலளித்தேன் என்றாலும் அவர் வார்த்தைகள் எனக்கு உள் அர்த்தத்தை அறிவுறுத்தியதைப் போல அவருக்கு சுரீர் என்று அவருடைய மதனி என்னை பாவிக்கும் விதத்தை அறிவுறுத்தியிருக்க வேண்டும் நாங்கள் ஏதோ குட்டி சண்டை போட்டுக்கொண்டு முகத்தை தூக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று மூர்த்தி நினைத்திருக்கிறான் எங்கள் மனத்தாங்களை தீர்த்து சமாதானம் செய்து வைக்கும் பெருமை முகத்தில் கொப்பளிக்க அவன் என்ன சுசிலா அதற்குள்ளே நீ இப்படி பிரமாதமாக சண்டை போடுகிறாய் அவரிடம் என்று என்னை நோக்கி கேட்டுவிட்டு அவரிடமும் போனால் போகட்டும் இன்று பகல் கிளம்பி நீங்கள் மட்டும் சுசியை அழைத்து கொண்டு ஊரை ஒரு சுற்று சுற்று காட்டுங்கள் அப்புறம் அணைக்கட்டுக்கும் போக நேரம் இருக்கும் என்றான் எதிலும் பட்டுக்கொள்ளாதவர் போல 
எனக்கு என்ன நான் எப்போதும் ரெடிதான் என்று ஒப்புக்கொண்டார் அவர் மூர்த்தியிடம் நான் நீங்களும் வருவீர்கள் அல்லவா என்றேன் ஏதோ யோசியாமல் கேட்டேன் அவ்வளவுதான் வெகு அழகுதான் காசிக்கு போயும் கர்மம் விடவில்லை என்பது போல அவர் குறைப்பட்டு கொள்ள வேண்டுமா நேற்றே தனியாக போக வேண்டும் என்று திட்டமிட்டுக் கொண்டு பேசாமல் இருந்திருக்கிறார் நான் எதற்கு என்று கபடமற்ற குழந்தை போல் அவன் நகைத்தான் நீ வந்தால்தான் பொழுதுபோக்கு இன்னும் ரசனையாக இருக்கும் நீயும் வா அப்பா சுணங்கி விடாதே ஹேமாவையும் கூப்பிட்டு விடுகிறேன் என்று அர்த்தபுஷ்டியுடன் அவனை பார்த்து புன்னகை செய்தார் மேகங்களால் மறைக்கப்பட்ட சூரியனைப் போல ஒரு வினாடியில் ஒளி குன்றிய அவனை நான் கவனித்துக் கொண்டிருக்கையிலேயே அங்கு ஹேமா வந்தாள் என்ன மூவரும் இங்கே தனியாக ரகசிய கூட்டம் நடத்துகிறீர்கள் நானும் பங்கு கொள்ளலாமா என்று கேட்டவாறு நின்றாள் பங்கு கொள்ளலாமா என்றா கேட்கிறாய் உன்னை பற்றிதான் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் என்று என் கணவர் முடிக்கும் முன் அவள் ஓஹோ தனிமையில் என் மண்டையை போட்டு உருட்டி கொண்டிருந்தீர்களாக்கும் இந்த மூர்த்திக்கு எல்லோரிடமும் என் மண்டையை போட்டு உருட்டாமல் போனால் பொழுதே போகாது என்னை பற்றி என்ன சொல்லுகிறான் என்று நாளைக்கு கணவனாக வரப்போகும் அவனை அவள் வலு சண்டைக்கு இழுத்தாள் பார்த்தீர்களா நான் பாட்டுக்கு தெய்வமே என்று கிடைக்கிறேன் என்னை குற்றம் சொல்வதை தவிர வேறு எதுவுமே அவளுக்கு பேச தெரியாது என்றான் மூர்த்தி அடடா இப்போதே நீங்கள் உப்புக்கு உதவாததற்கெல்லாம் வலு சண்டை போடுகிறீர்களே என்று கடகட வென்று ஒழிக்க நகைத்த என் கணவர் என்ன ஹேமா இன்று பிருந்தாவனம் போகலாமா நீ இல்லாமல் மூர்த்தி வரமாட்டானாம் என்று அழைத்தார் ஐயையோ என்னால் இன்று பிருந்தாவனத்துக்கும் வர முடியாது கோகுலத்துக்கும் வர முடியாது டென்னிஸ் மேட்ச் இன்று செமிஃபைனல்ஸ் நான் ஆட வேண்டும் என்று நாசுக்காக தோலை அசக்கிய ஹேமாவின் சாட்டின் சோலிக்கு மேல் பட்டும் படாமலும் நின்றிருந்த நைலான் புடவை தோல் பட்டையை விட்டு நழுவியது போக வேண்டும் நான் பத்மினி காத்து கொண்டிருப்பாள் என்று உடலை ஒரு குழுக்கு குலுக்கி விட்டு கொண்டு அவள் டக் டக் என்று பாதரட்சை ஒழிக்க மச்சுப்படியில் இறங்கிச் சென்றாள் மூர்த்தி பேசவே இல்லை முகம் கருக்க ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தவனைப் போல நின்றான் அவன் தோலை பிடித்து அவர் குலுக்கினார் என்னப்பா ஒரேடியாய் இந்த உலகத்து சிந்தனையை விட்டே ஓடிப்போய் விட்டாயே அவள் வராமல் எங்களுடன் வரமாட்டாயாக்கும் என்றார் சிரித்து கொண்டே அவன் சமாளித்துக் கொண்டவனாக உங்களுக்கு ஏதும் இடைஞ்சல் இல்லை என்றால் வருகிறேன் என்றான் பட்டு அத்தை பாட்டி எல்லோரும் பிரமித்து நிற்கும்படி நான் அவருடன் காரில் ஏறிக்கொண்டேன் பின்புற ஆசனத்தில் மூர்த்தி அமர்ந்து கொண்டு ஒவ்வொரு கட்டிடத்தையும் இது இன்னது அது இன்னது என்று சொல்லிக் கொண்டே வந்தான் முதன் முதலாக அவர் அருகில் அமர்ந்து கொண்டு அழகு வாய்ந்த அவ்வூரின் விசாலமான வீதிகளில் உல்லாச பவனி வரும் எனக்கு ஏனோ மனம் விம்பவில்லை வாழ்வின் முதற்படியில் காலை எடுத்து வைக்கும் போது ஒன்றின் பின் ஒன்றாக அந்த ஏமாற்றங்கள் நிகழ்ந்திராமல் போனால் அப்போது எனக்கு மேக மண்டலத்திலே சஞ்சரிப்பதைப் போலல்லவா இன்பம் கொடுத்திருக்கும் இப்போதே அவர் உள்ளத்தை வலுவிலே சென்று இழித்து பார்க்க எனக்கு பயமாக இருந்தது கற்பாறை கொண்டு மூடப் பெற்றிருக்கும் இருட்குகையாக இருந்தால் நான் இடித்தும் என்ன பயன் வீணாக இருதயம் வலிக்கும் இருளை கண்டு இன்னும் துயரம் உண்டாகும் அதற்கு இந்த ஊசலாடும் நிலையே மேலானதல்லவா அவர் என்னுடன் தனிமையை இன்னும் விளைந்து விரும்பவில்லை என்பது கண்கூடாக தெரிகிறதே அம்மாவின் அபிப்பிராயத்தை ஒட்டி நானே ஆத்திரப்பட்டு தவறு செய்தேன் என்று அவர் நினைக்கிறாரா என்னை மன்னித்து விடுங்கள் அறியாமல் தவறு செய்துவிட்டேன் என்று அவர் காலில் போய் நான் விழ வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறாரா இதற்கு என் பெண்மை இடம் கொடுக்க மறுத்தது ஆண்மைக்கு அத்தனை அகம்பாவும் அழுத்தமும் இருக்குமானால் நான் எவ்விதத்திலும் நடந்து கொண்டது சரியே என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போது வீணே என் சரணாகதி அடைய வேண்டும் என் சுதந்திரத்திலும் சுக சௌகரியங்களிலும் சற்றும் அர்க்கரை கொள்ளாத அவரிடம் நான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு சரணாகதி அடைந்து விட்டேனானால் இன்னமும் அவர் ஆணவத்திற்கு உரம் கண்டுவிடும் அன்றோ அவர் கைம்பொம்மையாக ஆகும் அந்த நிலைக்கு நான் சற்றும் இடம் கொடுக்க கூடாது வெளியே என் பார்வையை செலுத்தினேன் அணைக்கட்டின் வாயிலில் கொணர்ந்து வண்டியை நிறுத்திய அவர் உள்ளே நடந்து செல்லலாமா அல்லது காரிலேயே போய்விடலாமா என்று கேட்டார் நடக்கலாமே என்ன சுசிலா காரிலே போவதே எனக்கு அவ்வளவு சுகமாக தோன்றவில்லை என்றான் மூர்த்தி ஓ நடக்கலாம் என்று கூறியவாறே நான் இறங்கினேன் மூவரும் அணைக்கட்டின் மீது நடந்தோம் அளவு கடந்த ஆர்வத்துடன் தன் நாயகனை சேர விழைந்து ஓடிவரும் நங்கை காவிரியை மனித சக்தியும் மலையின் பலமும் சேர்ந்து குறுக்கே மறித்து தடுத்தன ஆத்திரம் தாளாத அணகு ஒரு புறம் அகம் விம்ம முகம் துடிக்க வானத்தையும் வையத்தையும் ஒன்று சேர்த்து விடுபவள் போல விரிந்து பறந்து நின்றாள் 
அப்படியே முழுக்கவும் மடங்கி இருப்பதால் கற்புக்கரசி கண்ணகியின் கோபத்தைப் போல காவிரியின் சீற்றமும் வையத்தையே அழித்துவிடும் போல எனக்கு தோன்றியது இப்படி அறிந்துதான் கண்ணறைகள் விட்டிருந்தார்கள் போலும் கொஞ்சமேனும் தப்ப வழி கிடைத்ததே என்று எத்தனை மகிழ்ச்சி அவளுக்கு தன் முழு பலத்தையும் பிரயோகித்து ஆவேசம் கொண்டவளாக இன்னும் நீல நெடு வழியை மனதிலே எண்ணி ஆழி இறைவனை கலைக்க விரைந்தாள் காதலின் கொந்தளிப்பையும் ஆவலின் துடிப்பையும் மகிழ்ச்சியின் ஆரவாரத்தையும் ஒருங்கே கண்ட நான் என்னை மறந்தவளாக நின்றுவிட்டேன் நடுவே கார்கள் போயின மனிதர்கள் சென்றார்கள் மூர்த்தி அவரிடம் என்ன என்னவோ விலக்கி கொண்டு நடந்தான் எதுவும் என் கவனத்தில் நிற்கவில்லை அந்த பக்கம் பார்க்கும்போது காவிரி மங்கையின் குமுறும் உள்ளத்தை இதமாக அணைத்து ஆறுதல் கூற வேண்டும் போல என் இருதயம் எழும்பியது அவளுடைய துடிக்கும் மலைகளை என் கைகளால் தொட்டு பார்க்க வேண்டும் போல இருந்தது இந்த பக்கம் நோக்கும் போதே அவள் மகிழ்ச்சி ஆரவாரத்தில் நானும் பங்கு கொள்ள வேண்டும் போல ஆவல் எழும்பியது அவள் செல்லும் வழியிலே உற்ற தோழியாக ஓட வேண்டும் போல ஆசை கிளம்பியது என்னை விட்டு பேசிக்கொண்டே வெகு தூரம் சென்றுவிட்ட மூர்த்தியும் என் கணவரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் சுசிலா சுசிலா என்று அவர்கள் கத்தியது எனக்கு காதில் விழவில்லை அவர் திரும்பி அருகில் வந்து கல்லோடு கல்லாக சாய்ந்து நின்ற என்னை என்ன சுசிலா இங்கேயே நின்றுவிட்டாய் பிருந்தாவனம் பார்க்க வேண்டாமா என்று அழைத்த பிறகுதான் சுய உணர்வு பெற்றேன் படிக்கட்டுகளின் வழியாக அனைக்கும் கீழே இறங்கிய போது உண்மையாகவே எனக்கு பூ உலகை விட்டு எங்கோ வந்துவிட்டதாக தோன்றியது கண்களை பறிக்கும் வர்ண விளக்குகளின் ஒளியிலே காவேரி எப்படியெல்லாம் திகழ்ந்தாள் ஒரு புறத்திலே தோகை மயிலைப் போல சிவப்பும் நீளமுமாக ஒளிவிட்டு கொண்டு ஆடினாள் இன்னொரு புறத்திலே அன்னம் என நடந்து சென்றாள் மற்றொரு புறத்தில் பட்டாடைகளை பூண்டு கொழுவிருக்கும் அரசு என திகழ்ந்தாள் பெரிதொரு பக்கம் சலசலவென இனிய சங்கீதம் பாடி மக்களை மகிழ்வித்தாள் பல வண்ண பூக்கள் நிறைந்த சோலையிலே ஒளி பிழம்புக்கு முன் தோழிமார்கள் சிலரை சேர்த்து கொண்டு ஆடி கழித்தார்கள் அவள் ஆடும் இடத்திலே எனக்கும் இவ்வுலகின் இன்னல்களை எல்லாம் மறந்து ஆட ஆசை உண்டாயிற்று அவள் நடைப்பயிலும் இடத்திலே அந்த அழகையே பார்த்து கொண்டு ஆயுள் முழுவதும் கழித்து விடலாம் என தோன்றியது வண்ண மலர் சோலையிலே அவள் தோழிகளுடன் கூடி கழிப்பதைக் கண்டதும் நானும் ஒரு நீரூற்றாகி அவள் தோழிமார்களில் ஒருத்தியாகி விடமாட்டேனோ என்று மனம் துடித்தது அவள் கொழு வீற்றிருக்கும் போது சாமரம் வீசும் பனிப்பெண் போல் திகழும் நீரூற்றாக இருக்கும் பாக்கியமாவது எனக்கு கிடைத்திருக்கலாகாதா என்ற ஏக்கம் உண்டாயிற்று நங்கையின் கலிக்கூடத்தை அலங்கரித்த விளக்குகளுக்குத்தான் எத்தனை பெருமை எத்தனை பூரிப்பு வான மண்டலத்தை அழகு செய்த நட்சத்திரங்களை கண்டும் வெட்கமுறாமல் எங்களுக்கு சமமாவீர்களா நீங்கள் என்று பெருமிதத்துடன் கேட்பது போல மின்னின மக்களை மகிழ்விக்கும் மங்கைக்கு கலைப்பு ஏற்படாமல் இருக்கும் பொருட்டோ என்னவோ வாயுதேவன் தன் குளுமையான கரங்களால் விசிறியபடி இருந்தான் வாய் ஓயாமல் எதை எதையோ அவரிடம் விலக்கிக் கொண்டு வந்த மூர்த்தியாகட்டும் அவராகட்டும் என்னை கவனிக்கவே இல்லை கொலு மண்டபத்தைப் போல மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த மண்டபத்தை வந்த பிறகுதான் அவர்கள் என்னை கவனித்தார்கள் நானும் இரண்டாம் முறையாக என் நினைவுக்கு வந்தேன் என்ன இது நான் பாட்டுக்கு வளவல என்று பேசிக்கொண்டே வந்திருக்கிறேன் உங்களை மறந்து என்ன சுசிலா இவன் ஏதடா இது சலசலவென்று குறுக்கிட்டு விட்டான் என்று சபித்து கொண்டிருக்கிறாயா என்று கேட்டான் மூர்த்தி அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இங்கு வந்ததுமே எனக்கு பூலோகத்திலிருந்து வேறு எங்கோ தவறி வந்து விட்டதைப் போல பிரம்மை தட்டிவிட்டது பேச்சே இழாமல் சக்தியை நாக்கு இழந்துவிட்டது என்றேன் பரவசமாக நல்ல வேலை ஊமையாகி விடவில்லையே எங்கே இந்த மண்டபத்தில் கொஞ்சம் சிரித்து கொண்டு நில்லுங்கள் என்று கூறிய மூர்த்தி தோளில் மாட்டியிருந்த கேமராவை எடுத்தான் அவர் நின்றார் நானும் பக்கத்தில் போய் நின்றேன் இன்னும் கொஞ்சம் நெருங்கி நீங்கள் சரியாக இருக்கிறீர்கள் சுசிலா தலையை நிமிர்த்துக்கொள் ம் சாய்க்காதே கொஞ்சம் புன்னகை என்றெல்லாம் அவன் சொன்னபோது புது மனப்பெண்ணை போல எனக்கு வெட்கமாக இருந்தது அவர் அருகில் நெருங்கி நெருங்கி அவருடைய கோட் என் புடவையுடன் நுராய்ந்து விட்டது நான் அணையிட்டு தடுத்திருந்த மன நெகிழ்ச்சி கட்டுக்காவலை உடைத்து கொண்டு மீறிவிடும் போல கொந்தளித்தது வலிமை பொருந்திய அவருடைய கரங்களின் அணைப்பிலே அடங்கி சிறு குழந்தை போல அவருடைய நெஞ்சிலே தஞ்சம் புக என்னுள் தாபம் கிளம்பியது இந்த வேளையில் மூர்த்தி சிரித்த முகம் கொஞ்சம் என்று உத்தரவிட்டபோது 
நான் சிரித்தேனா அழுதேனா என்று கூட எனக்கு புரியவில்லை ஒரு வழியாக படம் பிடித்தானதும் மூர்த்தி நீங்கள் இங்கேயே சற்று இருங்கள் நான் போய் ஹோட்டலில் சாப்பிட ஏதாவது வாங்கி வருகிறேன் இங்கேயே உட்கார்ந்து சாப்பிடலாம் என்றான் அதற்குள் அவர் வேண்டாம் இங்கே நீ சுசிலாவுடன் பேசி கொண்டிரு நான் போய் வாங்கி கொண்டு வெளியே போய் அப்படியே காரையும் கொண்டு வந்து விடுகிறேன் என்று கூறி அவனுடைய பதிலை எதிர்பார்க்காமலேயே நடந்தார் அசந்து போனவன் போல மூர்த்தி எங்கள் இருவரையும் மாறி மாறி நோக்கினான் நானும் அவன் பார்வைக்கு அகப்படாமல் கீழே தரையை வருடி கொண்டிருந்தேன் ஆம் அவருக்கு என்னுடன் தனிமையில் இருக்க பிடிக்கவில்லை அதற்காகவே பயந்து கொண்டு திரும்பி பாராமல் ஓடுகிறார் என் நெஞ்சம் வெடித்துவிடும் போல இருந்தது உண்மையில் அவர் மட்டும் அன்று அந்த பொழுதிலே என்னுடன் தனிமையில் இருந்திருந்தாரானால் அவர் காலடியில் விழுந்து நான் கதறி இருப்பேன் என் ஆராய்ச்சிகளை எல்லாம் ஒரு புறமாக மூட்டை கட்டி வைத்துவிட்டு நான் செய்த பிழையை மன்னித்து விடுங்கள் என்று கண்ணீர் பெருக்கியிருப்பேன் மூர்த்தி தான் போவதாக சொன்னபோது அந்த நிமிஷத்துடன் ஒருவரையொருவர் தெரிந்து கொள்ளாத மௌன வாழ்வின் முடிவு சமீபத்து விட்டது என்றே எண்ணினேன் என் நெகிழ்ந்த நெஞ்சுக்கு அவர் மட்டும் அப்போது சற்று வழிவிட்டிருந்தாரானால் அது மெழுகென உருகி ஓடியிருக்கும் அவர் அவ்விதம் செய்யவில்லை தனிமை தம்மை உணர்ச்சிகளுக்கு ஆளாக்கிவிடக்கூடும் கல் மனதை கரைத்துவிடக்கூடும் என்று ஏகாந்தத்தின் இலக்குக்குள் அகப்படாமல் ஓடுகிறார் ஏன் இப்படி ஓட வேண்டும் மனிதர்கள் குற்றம் செய்வதில்லையா அவரை விட நான் எவ்வளவோ சிறியவள் அனுபவம் முதிராதவள் தவறு என்னிடம் இருந்தாலும் அவர் உள்ளத்தில் காதல் நிரம்பி இருக்குமானால் மன்னித்து விட மாட்டாரா மூர்த்தியின் தூண்டுதலுக்காக என்னை அழைத்து வந்திருக்கிறார் சுசிலா என்ற மூர்த்தியின் குரல் என்னை உலுக்கியது நிமிர்ந்தேன் எங்கே பார்த்தாலும் ஜகஜோதியாக ஒளிமயம் சோவென்று நீரின் சப்தம் எல்லாம் இந்திரலோகம் போன்ற இடத்திலே இருக்கிறோம் எதிரே மூர்த்தி கூப்பிடுகிறான் என்று எனக்கு நினைப்பூட்டின என்ன சுசிலா இது ராமநாதனுக்கும் உனக்கும் ஏதோ விளையாட்டு சடைதான் ஆக்கும் என்று நினைத்தேனே எனக்கு இப்போது மிகுந்த கஷ்டமாக அல்லவா இருக்கிறது நீ பாட்டுக்கு பேசாமல் உம்மென்று இருக்கிறாய் அவரோ நான் வித்தியாசமாக நினைத்துக் கொள்ளக்கூடாதே என்று மாதிரி ஏதோ அசட்டு சிரிப்பு சிரித்துக் கொண்டு எனக்காக உன்னிடம் பேசுகிற தோரணையில் பாவனை செய்கிறார் என்ன விஷயம் சுசிலா நேற்று உன்னை விட்டு அவர் இங்கு வந்திருக்கிறார் என்று அறிந்த போதே எனக்கு ஏதோ போல் இருந்தது ஏதோ தம்பதிகளுக்குள் மனஸ்தாபம் என்று தமாஷ் செய்கிற மாதிரியில் நான் இன்று இங்கு வர தூண்டினேன் ஆனால் நான் நினைத்தது போல படவில்லையே என்று அவன் கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்டுவிட்டான் அவனை வெகுளியான சுபாவம் படைத்தவனாயிற்றே மனதில் பட்டதை அப்படியே ஒளிவு மறைவின்றி என்னிடம் கேட்டுவிட்டான் ஆனாலும் எங்கள் விஷயத்தில் அவனுக்கு ஏன் இவ்வளவு அக்கறை பெரிய மனஸ்தாபமாக இருந்தால்தான் நமக்கு என்ன என்று லேசாக கவனிக்காமல் இருந்து விடலாமே கண்கள் நீரை கக்கிவிடாதபடி உணர்ச்சியை விழுங்கிக் கொண்டேன் என்ன பதில் சொல்வது அவனுக்கு வயசு வந்த ஆண் பிள்ளை அவன் யாருமே எங்களை சிரத்தை கொண்டு கவனிக்காத சூழ்நிலை ஏன் இப்படி அவர் எங்களை விட்டுவிட்டு போக வேண்டும் மனைவியிடம் சந்தேகம் கொள்ளும் குறுகிய மனப்பான்மை கொண்டவர் அல்ல என்று அவனுக்கு பெருமையாக தெரிவிக்கவா என் மௌனத்தை கண்டு மூர்த்தி என் எண்ணங்களை அறிந்து கொண்டு விட்டான் போலும் மீண்டும் அவன் நான் விஷமமாக கேட்கிறேன் என்று நினைக்கிறாயா உன்னை நான் மஞ்சு போல் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் சுசி முதன் முதலாக உன்னை பார்த்தபோதே எனக்கு என்னவோ தனியாக உன் மீது அப்படி ஒரு அபிமானம் தோன்றிவிட்டது அதுவும் மஞ்சு இறந்த பிறகு நீதான் அவள் என்றே நான் எண்ணியிருக்கிறேன் உங்கள் விவகாரங்களில் நான் தலையிடுவது தவறு என்று உனக்கு தோன்றலாம் என்று கூறிய போது தொண்டை கரகரத்தது அவனுக்கு நான் எப்போது உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாலும் வாரிய முகத்துடன் நீ சமையலறைக்குள்ளிருந்து வரும் காட்சியை தான் காண்பேன் மனதுக்குள் நீ ஏதோ கஷ்டப்படுகிறாய் என்று நேற்று அறிந்தபோது எனக்கு திடுக்கென்றது சுசி உன்னை முதன் முதலாக ஊருக்கு அழைத்து போன போது பார்த்ததற்கும் இப்போதைய தோற்றத்திற்கும் எத்தனையோ மாறுதல் காண்கிறேன் ராமநாதன் உன்னிடம் அன்பாக தானே இருக்கிறார் என்று நேரான கேள்வியில் வந்து அவன் முடித்தான் நமக்கும் இப்படி ஒரு மூத்த சகோதரன் இருந்தால் என்று ஏங்கி இருந்த எனக்கு அப்போதே அண்ணா என்று கதற வேண்டும் போல இருந்தது ஆனால் ஏனோ சிரமப்பட்டு அடக்கிக் கொண்டே என்னதான் அன்பு மனதுடன் ஆதரவு காட்டினாலும் என் கணவருக்கும் எனக்கும் இடையே இருந்த மனஸ்தாபங்களை லீலாவிடம் தெரிவிக்கவே கூசிய நான் அவனிடம் தெரிவிக்க முடியுமா அவர் என்னிடம் அன்பாக இருக்கவில்லை என்று அவனிடம் நேரடியாக கூறக்கூட முடியாமல் என்னுள் ஏதோ ஒன்று தடுத்தது எப்படியோ மனதை கல்லாக்கி கொண்டேன் எல்லாவற்றையும் மீறிக்கொண்டு சிரித்தேன் சமயங்களில் நடிப்புக்கலை மிகவும் தேவையாக இருக்கிறதே அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை எதையெதையோ நீங்கள் கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆமாம் உங்களுக்கு இந்த வருஷத்தில் கல்யாணமாமே நேற்று நான் கேட்க வாயெடுத்தேன் பாட்டி வந்துவிட்டாள் என்று 
பேச்சை சமத்காரமாக அவன் பக்கம் திருப்பினேன் நிஜம்தானா சுசிலா என்று அவன் கேட்டான் நான் இன்னும் சப்தமாக ஒலிக்கும்படி நகைத்தேன் என்ன நிஜம்தானா அதை நானல்லவா கேட்க வேண்டும் எனக்கு ஒரு அண்ணா இல்லையே என்று எப்போதும் ஒரு குறை உண்டு அது தீர்ந்ததும் இப்போது எனக்கு சந்தோஷம் கிட்டவில்லை ஏன் தெரியுமா அவன் வாய் திறக்கவில்லை நான் மீண்டும் எனக்கு உள்ள இன்னொரு ஆசை காதல் மனம் பார்க்க வேண்டும் என்பது அதுவும் எனக்கு தெரிந்த காதலர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஆசை வேறு பாழாகும் போல் இருப்பதால் எனக்கு இப்போது எதுவுமே பிடிக்கவில்லை என்றேன் ஐயோ நீ மஞ்சுவை போலவே பேசுகிறாய் சுசி அவள் இப்படித்தான் அடிக்கடி சொல்லுவாள் என்று அவன் நெகிழ்ந்த குரலில் கூறிய போது எனக்கு ஏன் அவ்விதம் பேசினோம் என்று இருந்தது பாவம் பழைய நினைவுகளில் அவனுக்கு கண்களில் நீர் கூட துளிர்த்துவிட்டது கடைசி முறையாக கூட அவள் இப்படித்தான் என்னை கேலி செய்தாள் உன் புடவைகளை என் பெட்டியில் பார்த்துவிட்டு வரப்போகும் மன்னிக்கு வாங்கியிருக்கிறாய் அண்ணா சிவப்பாக இருந்தால் செலக்ஷன் முதல் தரம் எனக்கு வெகு நாட்களாக ஆசை அண்ணா ஏதாவது இடைஞ்சல் இருந்தால் நானும் உதவி செய்யட்டுமா என்றெல்லாம் கூறிய அவள் இப்போது இல்லையே இருந்தால் தோண்டி துளித்து என்னிடம் இருந்து விஷயத்தை அறிந்து கொண்டு அப்பா அம்மாவிடம் நானாச்சே என்று வரிந்து கட்டி கொண்டு சண்டையிட கிளம்பி விடுவாளே என்று அவன் நெடுமுச்செறிந்தான் என் மனம் கூட இலகிவிட்டது அவன் வருத்தத்தை இன்னும் ஏதாவது பேசி கிளப்ப வேண்டாம் என்று நான் கவனத்தை எதிரேயுள்ள நீரூற்றுகளில் செலுத்தினேன் அப்போது அங்கே ஒரு காட்சியை கண்டேன் இரண்டு பெண்களும் இரண்டு ஆடவர்களும் படியேறி மண்டபத்திற்குள் வந்தார்கள் அதில் ஒரு ஜோடி காதலர்களோ தம்பதிகளோ தெரியவில்லை சற்றும் நாணமோ கூச்சமோ இன்றி அவனும் அவளும் இறைகளில் கை கொடுத்து கொண்டு உல்லாசமாக நடந்து வந்தனர் பெண்கள் இருவரும் சாயலில் சகோதரிகள் என்று தெரிந்தது சற்றும் லஜ்ஜையின்றி அவர்கள் இருவரும் அணிந்திருந்த ஆடைகள் உடம்பெல்லாம் தெரியும்படி இருந்தன அடக்கத்துக்கும் மரியாதைக்கும் அழகுக்கும் பெயர் போன நம் பாரத பெண்கள் இப்படி உடைகள் அணியும் காலமும் வந்துவிட்டதே என்று குன்றிப்போன எனக்கு அவர்களை பார்க்கக்கூட வெட்கமாக இருந்தது தனியாக தென்பட்ட ஆடவன் அவர்களை விதவிதமான கோணங்களில் நிறுத்தி படம் பிடித்தான் என் கவனத்தை அவர்களிடமிருந்து நான் திருப்பிய போது மூர்த்தியும் அவர்களை கவனித்திருக்கிறான் போல் இருக்கிறது ஹேமாவும் பரவர இந்த பாணியில்தான் உடுத்துக்கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டாள் என்று அருவறுப்புடன் முணுமுணுத்தான் வெகு நேரமாகிவிட்டதோ என்று கேட்டவாறே கையில் உணவு பொட்டலங்களுடன் என் கணவர் படியேறி வந்தார் பட்டப்பகல் போன்ற வெளிச்சத்தில் அவரை கண்டுவிட்ட தனியான அந்த ஆடவன் ஹலோ என்று விழித்து கொண்டே அவரை நோக்கி வந்தான் ஓ அடடா சற்றும் எதிர்பாராத சந்திப்பாக இருக்கிறதே எங்கே இப்படி என்று முகம் மலர அவர் அவன் கையை பிடித்து குளிக்கினார் இவர்கள் பம்பாயிலிருந்து நம்ம பக்கத்து பங்களாவுக்கு சீசனுக்கு வந்திருந்தார்கள் நேற்றுதான் இங்கு வந்தோம் நீங்கள் நேராக அங்கே வருவீர்கள் என்று அல்லவா எதிர்பார்த்தேன் ஆட்களிடம் கூட சொல்லிவிட்டு வந்தேன் இங்கே எப்போது வந்தீர்கள் உன் மனைவி வந்திருக்கிறாளா என்று அவன் விசாரித்தான் நாங்கள் வந்து ஒரு வாரம் ஆகிறது நாளைக்கே அங்கே புறப்படலாம் என்று திட்டமிட்டிருக்கிறோம் இதோ என் சுசிலா என்று என்னை காட்டி புன்னகை செய்த அவர் சற்று தயங்கி இவர் அவளுக்கு கசின் மிஸ்டர் மூர்த்தி என்று அவனையும் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் சந்தேகத்துடன் நான் அவனை பார்க்கையிலேயே அவன் என்னை ஏற இறங்க நோக்கிவிட்டு ஓஹோ ரொம்ப அழகாக இருக்கிறாளே என்று புன்னகை செய்தான் உடனே நினைவு வந்தவர் போல மூர்த்தியிடம் என் கணவர் மூர்த்தி இவர்தான் மிஸ்டர் வரதன் லீலாவை கைப்பிடிக்க காத்திருக்கும் வரதன் என்று சற்று அழுத்தமாகவே கூறி நகைத்தார் காய் நான்கு காணகத்தினிடையே வளைந்து வளைந்து செல்லும் பாதையில் கார் வரும்போது நான் தலை சுற்றலால் கண்களையே திறக்கவில்லை நாங்கள் உதகமண்டலத்தை வந்தடையும் சமயம் இரவு பத்து மணிக்கு மேல் இருக்கும் அழுத்து ஓய்ந்து போயிருந்த நான் வந்து படுத்ததுதான் தாமதம் கண் அயர்ந்து விட்டேன் காலையிலே எழுந்து வெளியே நோக்கிய போதுதான் அழகும் சாந்தமும் பொலியும் தன் கருணை முகத்தை காட்டி புன்னகை புரியும் இயற்கை எண்ணெயின் மடியிலே நான் வந்திருக்கிறேன் என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன் கதிரவனின் ஒளியிலே வைரம் இழைத்தாற் போன்று பனி திவலைகளால் மூடப்பட்டு மின்னிய பசும்புல் தரை மனிதனுடைய கைகள் கொண்டு வெட்டிவிடப்பட்டவை போல அழகாக வளர்ந்து நின்ற கோபுர விருட்சங்கள் பள்ளங்களிலும் மேடுகளிலும் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக வாரி இறைத்தாற் போன்று காணப்பட்ட வீடுகள் மங்கையொருத்தி தன்னுடைய கூந்தலை மலர்ச்சரங்களுக்கிடையே வளைத்து வளைத்து சுற்றி கட்டி இருப்பதைப் போல மலைகளை சுற்றி வளைந்தும் நெளிந்தும் செல்லும் தார் ரஸ்தாக்கள் எல்லாம் நாங்கள் இறங்கியிருந்த வரதனுடைய பங்களாவிலிருந்து 
கண்கவரும் காட்சிகளாக தென்பட்டன வாசலிலே தோட்டத்தில் வண்ண வண்ண மலர்களை தாங்கிய செடிகளும் கொடிகளும் மனதிலே புத்தொளியை பரப்பின தோற்றத்திலே அவ்வளவு பெரிதாக இல்லாது போனாலும் வீடு முழுவதும் சோஃபாக்களும் மேஜைகளும் நிலை கண்ணாடிகளுமாக மேல் நாட்டு பாணியிலே அலங்கரித்திருந்தது கீழே கால் வைத்தால் ஓசைப்படாத மெத்தென்ற விருப்புகள் அலங்கார ஜாடிகளில் அழகழகாக செருகி வைத்திருந்த பூங்குத்து மாசு மறுவற்று பலபலக்கும் ஸ்நான அறைகள் எல்லாம் எனக்கு எங்கோ ஒவ்வாத இடத்தில் நான் நடக்கவே கூசும் இடத்தில் வந்திருப்பதாக அறிவுறுத்தி கொண்டிருந்தன வரதன் எம்மே என்ற பலகை தாங்கி நிற்கும் ராஜபோக மாளிகை பலபலக்கும் புது கார் ஆடம்பர வாழ்க்கை எல்லாவற்றையும் லீலாவுக்கு சொந்தமாக்கிவிட பெரியவர்கள் நிச்சயத்திருப்பது பார்ப்பதற்கு தவறாக இல்லை ஏன் வரதனுக்கு மட்டும்தான் என்ன குறைவு சுக வாழ்வை காண்பிக்கும் சற்றே தடித்த உடற்கட்டு சோபை பெற்ற சிவந்த மேனி எப்பொழுதும் கலகலவென்று சிரித்து கொண்டே இருக்கும் சுபாவம் எல்லாம் அவனை லீலாவுக்கு தகுதியற்றவன் என்று கூற முடியாமல் செய்தன ஆனால் புனிதமான காதல் உணர்ச்சியில் பண்பட்ட இதயத்துக்கு எப்பேற்பட்ட அமரலோக வாழ்வும் துச்சம்தானே லீலாவை குற்றம் கூறுவதற்கு இடமே இல்லை லீலாவை கைப்பிடிக்க காத்திருக்கும் வரதன் என்று என் கணவர் கூறி நகைத்தபோது மூர்த்தியின் உள்ளத்திலே ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியை நான் எப்படி கண்டுகொள்ளாமல் இருக்க முடியும் ஒரு வினாடி தூக்கி வாரி போட்டது போல அவன் திடுக்கிட்டு போய்விட்டான் அப்புறம் சமாளித்து கொண்டான் என்றாலும் வரும்போது அவனிடம் காணப்பட்ட உற்சாகம் கலகலப்பு எல்லாம் குன்றி போய்விட்டன மூர்த்தி உள்ளதை உள்ளபடி கள்ளமில்லாமல் கூறும் வெகுளிதான் என்றாலும் இந்த வரதன் என் முன்னேயே ரொம்ப அழகாக இருக்கிறாளே என்று கூறியது என் மனசுக்கு பொருந்தவே இல்லை அன்று லீலா அவர் முன் என்னை அப்படியெல்லாமோ வர்ணித்தாள் ஆனால் அவள் என்னை போல ஒரு பெண் எனக்கு ஓப்பாக இருந்தது மூர்த்தி என்னுடன் சகஜமாக அளவிலாவினான் என்றாலும் அந்த பாணி எனக்கு குற்றமில்லாததாகவே துணித்தது அதுவும் அவன் சமய சந்தர்ப்பம் அறிந்து மரியாதையாக பழகுவான் என் மாமியார் பட்டு எல்லோரும் இருக்கும் சமயம் அவன் வீட்டுக்கு வருவானே என்ன சுசிலா என்று கேட்டுக்கொண்டு தடதரவென்று வரமாட்டான் போகும்போது மட்டும் நான் வரட்டுமா என்று வாசற்படியண்டை நின்று கேட்டுவிட்டு போவான் இப்படி பழகியதில் அவன் எனக்கு அந்நியன் என்ற கூச்சம் மனதில் ஏற்படவில்லை அவன் கூறியது போல சகோதரன் மாதிரி பாவித்த எனக்கு நாளடைவில் வேடிக்கையாக பேசவும் கேலி செய்யவும் கூட சகஜ பாவம் வளர்ந்துவிட்டது இப்போது வரதன் என்ன சுசிலா அதற்குள் எழுந்துவிட்டாயே என்று எடுத்த எடுப்பில் கேட்டுக்கொண்டு வந்தது எனக்கு ஒரு மாதிரியாகவே இருந்தது ஒன்றும் பேசாமல் உள்ளே ஓடிவிட்டேன் வீட்டிலே யாரும் என்னை பிரத்யேகமாக கவனிக்காவிட்டால் கூட அவன் விடமாட்டான் போல் இருந்தது என்னை பற்றி ஏதாவது கேட்டு அவர்கள் சம்பாஷணைக்குள் என்னை இழுத்துவிட்டான் அடிக்கொரு தடவை அவர் முதுகில் இரண்டு ஷொட் கொடுத்து என்னப்பா ராமு உன் மிஸ்ஸை நீ கவனிக்கவே மாட்டாய் போல் இருக்கிறதே என்று வேறு கேட்டு என் வயிற்றெரிச்சலை கிளப்பினான் நான் என்ன அவளை கவனிப்பது அவள் அல்லவா என்னை கவனிக்க வேண்டும் என்று என்னை பாராமலேயே அவர் அசட்டு சிரிப்பு சிரித்து வைத்தார் வந்த முதல் நாள் காலை எல்லோருமே ஊர் சுற்ற கிளம்பினோம் எங்கெல்லாமோ சுற்றிவிட்டு நகரின் உல்லாச நந்தவனத்திற்கு வந்தோம் வாயிலில் காரை விட்டு இறங்கி உள்ளே பத்தடி கூட நடந்திருக்க மாட்டோம் நளினி எதற்கோ பிடிவாதம் பிடித்து தொம் தொம் என்று குதித்து அழுதாள் கை குழந்தை வேறு பசியோ தூக்கமோ கையில் பிடிபடாமல் கத்தியது நளினியின் முதுகில் இரண்டு அறை வைத்தப்பட்டு சுசிலா இவ இரண்டையோ கொஞ்சம் வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு தொலைய முன்னாடி இந்த லட்சணத்துக்குத்தான் நான் இவர்களை அழைத்து கொண்டு எங்கேயும் புறப்படுவதில்லை என்றாள் முன்னால் வரதனுடன் பேசிச் சென்ற அவர் என்னை கவனித்தாரோ இல்லையோ நான் திரும்பியே பார்க்காமல் இரண்டு குழந்தைகளையும் அழைத்து கொண்டு வரதனுடைய வண்டியில் ஏறி வீடு வந்து சேர்ந்தேன் வெளியே கிளம்பி அவமானப்படுவதைக் காட்டிலும் இனிமேல் வீட்டினுடையே இருந்து விடுவது மேல் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டேன் வீடு வந்த பின் கை குழந்தையை பாலை கொடுத்து தூங்க வைத்தேன் நளினியும் சாப்பிட்டுவிட்டு விளையாடினாள் அவர்கள் பகல் ஒரு மணிக்கு வீடு திரும்பினார்கள் சமையலுக்கு ஆள் இருந்தாலும் கூட உதவியாக மேற்பார்வை செய்ய நான் வந்துவிட்டதும் நல்லதாகவே இருந்தது வந்ததும் வராததுமாக முனுமுடுத்த மைதிலிக்கும் சுகுமாருக்கும் முன்னாடியே சாப்பாடு போட்டேன் மற்றவர்கள் சாவகாசமாக வட்ட மேஜையைச் சுற்றி உணவருந்து அமர்ந்தார்கள் நான் பரிமாற வந்தேன் வரதன் என்னை கண்டதும் என்ன உட்காரவில்லையா சுசிலா அந்த தடியன் எங்கே பரிமாறுவதற்கென்ன என்றான் வெகு சகஜமாக 
நான் பதிலை பேசவில்லை யாருமே வாய் திறக்கவில்லை ஏதோ எல்லோருடனும் நான் வார்த்தையாடினாலும் மைத்துனர் கணவர் அவன் எல்லோருக்கும் சமமாக சாப்பிட உட்கார எனக்கு பயமாக இருந்தது அதுவும் என் ஆயுளில் நான் மேஜையில் உணவு உட்கொண்டதில்லை வெகு அழகாக இருக்கிறதே நீ பரிமாற வருவது டெய் சுப்பு மடையா இன்னொரு தட்டு கொண்டாடா நீயும் உட்கார் சுசிலா என்று ஆடம்பரமாக இறைந்துவிட்டு அவன் என்னை வற்புறுத்தினான் எனக்கு தர்ம சங்கடமாக இருந்தது வேண்டாம் பிறகு சாப்பிடுகிறேன் என்றேன் கிணற்றுக்குள்ளிருந்து பேசுவது போன்று பக்கத்திலே ஒன்றையும் கவனியாதவர் போல அமர்ந்திருந்த என் கணவரின் முதுகிலே சுவாதீனமாக ஒரு குத்துவிட்டான் வரதன் டேய் வாயில கொழுக்கட்டையா இருக்கிறது தேவியும் நீயும் போஜனத்திற்கு அமரலாமே என்று உபசாரம் பண்ணடா நீ அல்லவோ சொல்ல வேண்டும் அதனால்தான் அவள் பேசாமல் நிற்கிறாள் என்று அவரை கடிந்து கொண்டான் ஹப்பா என்று அவர் முதுகை தடவிக்கொண்டார் இந்த இரண்டு நாட்களில் நீ குத்தி குத்தி என் முதுகு வலி கண்டுவிட்டது ஆள் ஒருவன் அகப்பட்டேன் என்று இப்படியா குத்துவது ரொம்ப ரொம்ப கெட்ட வழக்கம்பா நாளைக்கும் இதே கைதானே ஞாபக மறதியாக வரும் மறதியாக பக்கத்தில் லீலா இருக்கும் போதே இப்படி ஒரு குத்துவிட்டாயானால் அவ்வளவுதான் ஜாக்கிரதை வேண்டும் என்று நாசுக்காக பேச்சை வேறு திசையில் திருப்பினார் அவர் டெய் பிரகஸ்பதி போதும் உபதேசம் உனக்கு இத்தனை குத்து விழுந்தோ எரும மாடு போல உனக்கு உரைக்கவில்லையே பெண்டாட்டியிடம் ஜாக்கிரதையாக இருப்பது பற்றி எனக்கு உபதேசம் செய்ய வந்துவிட்டான் உபதேசம் எத்தனை நேரமாக அவள் தயங்கிக் கொண்டு நிற்கிறாள் இன்னமும் தான் ஆகட்டும் வாயை திறக்கிறானா பாரு என்று வரதன் விடாப்பிடியாக அவருக்கு இன்னொரு குத்து விட்டான் இதற்குள் சுப்பு மேஜை ஓரத்தில் எனக்கு தட்டு கொணர்ந்து வைத்தான் எனக்கு உள்ளூர நடுக்கம் கண்டுவிட்டது நாற்காலியை விட்டு எழுந்து நின்ற அவர் நீங்களும் சாப்பிட உட்காரலாமே என்று நாடக பாணியில் காலியாக கிடந்த மற்றொரு நாற்காலியை சுட்டி காட்டி கூறிய போது என் மைத்துனர் உட்பட எல்லோரும் என்னை பார்த்து கொல் என்று சிரித்தார்கள் என் முகத்தில் குப்பென ரத்தம் ஏறியது நம்மை நடுவில் வைத்துக் கொண்டு எல்லோரும் அவமானம் செய்கிறார்களே என்று கோபம் வந்தது நல்ல வேலையாக பட்டு என்னை விடுவிக்க முன்வந்தாள் நன்றாக இருக்கிறது நீங்கள் அவளை படுத்தி வைப்பது நீ போமா சுசிலா நான் தான் அவளை முன்னையே சாப்பிட்டு விடு அப்புறம் நீங்கள் ஆளுக்கு ஒன்றாக கேட்பீர்கள் பரிமறுகிறவனுக்கு ஒத்தாசை வேண்டும் என்றேன் தவிர இப்படியெல்லாம் நீங்கள் கூத்தடித்தால் அவள் எப்படி உட்காருவாள் அவளுக்கு வழக்கமில்லை என்று ஒரு போடு போட்டாள் நான் என் வாழ்வில் ஒரே ஒரு தடவை அவளுக்கு மனமாற நன்றி செலுத்தினேன் தைரியம் கொண்டவளாக கொண்டு வந்ததை பரிமாறினேன் ஏது ஏது பட்டு அவள் உட்கார்ந்தால் கூட நீ வேண்டாம் என்பாய் போல இருக்கிறதே வழக்கம் எப்படி வரும் நாலு நாள் பழகினால் தானே வருகிறது என்றான் வரதன் ஆனால் அது அத்துடன் நின்றுவிட்டது அலையடங்கிய சமுத்திரம் போல கலகலப்பு ஓய்ந்தது பாதி சாப்பாட்டின் போது என் கணவர் வெந்நீர் இன்னும் கொஞ்சம் சூடாக கொண்டு வா சுசி என்றார் நான் கொண்டு வந்து வைத்தேன் தம்ளரை உதட்டில் வைத்துக் கொண்ட அவர் சுருக்கிட்டு கீழே வைத்துவிட்டு எவ்வளவு சூடு என்றார் அதிகமா என்று கேட்ட நான் தம்ளர் வெந்நீரை எடுத்து ஆற்ற போனேன் வாய் கொப்பளித்துவிடும் என்றார் அவர் அத்துடன் அது நின்றுவிட்டால் எவ்வளவோ நன்றாக இருந்திருக்கும் எனக்கு தெரியும் அவள் கொண்டு வந்து வைக்கும் போதே ஆவி வருவதை கவனித்தேன் வைத்துவிட்டு தன் கையை உதறி கொண்டாள் இப்படியா குடிக்க வெந்நீர் கொண்டு வைப்பது இதெல்லாம் இன்னுமா ஒரு பெண்ணுக்கு தெரியாது அப்படியே தூக்கி குடிப்பவர்களாக இருந்து வாயில் விட்டு கொண்டிருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும் என்று கேட்டப்பட்டு என்னை முறைத்து பார்த்தாள் இதை என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை அவர் கேட்டார் நான் பதில் கூறினேன் சூடு அதிகம் என்று அவர் என்னை கோபிக்கலாம் அடிக்கவும் அடித்திருக்கலாம் எனக்கு சுருக்கு என்று தைக்காது இவள் ஏன் குறுக்கே வந்து விழ வேண்டும் நான் வேண்டும் என்று செய்வேனா அவருக்கு நாக்கு புண்ணானால் எனக்கு அந்த பொறுப்பு இல்லையா நான் எந்த வேலை செய்தாலும் குற்றம் கூறுவது அவள் வழக்கம்தான் ஒவ்வொரு நாளும் என் மாமியாருக்கும் அவளுக்கும் உணவு பரிமாறும் போது கலாசாலை பரீட்சை போல எனக்கு நெஞ்சம் அடித்து கொள்ளும் அத்தனை பயந்து பயந்து செய்தாலும் அவர்கள் கடுகு வெடிக்கல உளுத்தம்பருப்பு தீயல கஞ்சி வடியல என்று ஏதாவது சொல்லாமல் இலையை விட்டு எழுந்திருக்க மாட்டார்கள் ஆயிரம் புருஷர்களுக்கு அன்னம் படைத்து விடலாம் சர்வாதிகார மனப்பான்மை கொண்ட இரண்டு பெண்களை சமாளிப்பது கஷ்டம் இத்தகைய அவர்கள் வழக்கத்தால் என் மனம் காய்ந்துதான் போகிறது என்றாலும் இன்று வந்த இடத்தில் என்னை அவர்களுக்கு சமமாக மதிக்கும் வரதனுக்கு முன்னிலையில் என் கணவரையும் வைத்துக் கொண்டு அவர் கடுகடுக்காத போது வலிய அவள் குற்றம் கூறியதை என்னால் சகிக்க முடியவில்லை நான் கொண்டு வைத்துவிட்டு கையை உதறி கொண்டேனோ நாக்கு பொத்து போகும்படியாக இருந்தது இதோ தொட்டு பாருங்கள் அவருக்கு வாய் வெந்து போக வேண்டும் என்று நான் காரியம் செய்ததைப் போலவே பேசுகிறீர்களே உங்களுக்கு இருக்கும் பொறுப்பு எனக்கு இல்லையா 
குற்றத்துக்கு எதுவும் இடமில்லாமல் போனாலும் இப்படி எதையாவது மிகைப்படுத்தி பொய்யாவது சொல்ல வேண்டுமா என்று படபடத்த கேள்விகள் என் கொதிக்கும் உள்ளத்திலிருந்து எழுந்தன இத்தகைய வார்த்தைகளை நான் கேட்க அவள் பொறுப்பாளா அவள் வேண்டுமானால் என்னை எதுவும் சொல்லலாம் எப்படியும் நடத்தலாம் என்னை ஏன் என்று கேட்பாரில்லை உள்ளம் உணர்வு எல்லாம் எனக்கு கல்லாகி விட வேண்டும் அவள் அப்படியா அவள் சொற்படி கேட்கும் கணவர் உண்டு அளவற்ற மரியாதை செலுத்தும் மைத்தினர் உண்டு மருமகள் மீது அன்பு மழை பொழியும் மாமி உண்டு இவற்றுக்கு மேல் அன்னை உண்டு செல்வம் உண்டு செழிப்பு உண்டு வீட்டின் சர்வாதிகாரினி களத்திலே கையை உதறிவிட்டு கொண்டு கோபத்தால் ஜொலிக்கும் முகத்துடன் என் கணவரை பார்த்தாள் பார்த்தாயா ராமு இப்போது நான் இவளை என்ன சொன்னேன் தப்பு செய்தால் இப்படி செய்தாயே அம்மா என்று கேட்டது தவறா விடுவிடு என்று வாயில் வந்ததை கொட்டுகிறாளே நான் பொய் சொல்கிறேன் என்று ஒரேடியாக அடித்து விட்டாளே எனக்கு என்ன மதிப்பு இருக்கிறது அப்புறம் என்று உதடுகள் படபடக்க முறையிட்டாள் இருதரப்பிலும் உள்ளே குமைந்து கிடக்கும் புகைச்சல் வெளியே கிளம்பிவிட்டது அப்புறம் போக முடியாமல் இருபுறமும் நகர முடியாமல் நடுநிலையிலே தவிக்கும் அவர் எந்த பக்கம் சாய்காலாக நிற்கிறார் என்று பார்க்க வேண்டும் உண்மையிலேயே அவர் காதல் உள்ளம் படைத்தவரா என்று அறிய சந்தர்ப்பம் நேரிட்டிருக்கிறது என்று அவர் முகத்தை ஆதரவுடனும் ஆவலுடனும் நோக்கி நின்றேன் தராசின் தட்டு ஒரு புறமும் தாழவில்லை மௌனமாகவே அவர் களத்தை விட்டு எழுந்தார் வரதன் சும்மா இருக்கக்கூடாதா ஏன் பட்டு சமத்துவம் சமத்துவம் என்று பெண்கள் கோஷமிடும் போது நீ மட்டும் இப்படி பத்தாம் பசலையாக இருக்கிறாயே வெந்நீர் கொண்டு வைத்தால் அது சூடா இல்லையா என்று பார்த்து விட்டு குறிப்பதற்கு என்ன இந்த துறைக்கு அதை கூட அவள் பார்த்து வைக்க வேண்டுமாக்கும் மனைவி அன்பு மேலிட்டு சிறுஷை செய்கிறாள் என்று நினைக்க வேண்டுமே ஒழிய அவளை இப்படி செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்ய வேண்டும் என்று ஆணவத்துடன் நிர்பந்தப்படுத்துவது சரியல்ல என்னை கேட்டால் சமயம் நேரும்போது கணவனும் அதே போல் மனைவிக்கும் பணிகள் செய்ய வேண்டும் என்பேன் என்று குட்டி பிரசங்கம் நிகழ்த்திவிட்டு எழுந்தான் கை கழுவி விட்டு வந்த என் கணவர் இம்முறை அவன் முதுகில் தட்டி கொடுத்து பரவாயில்ல இவ்வளவு தெரிந்து வைத்திருக்கிறாயே பிழைத்து போவாய் என்று நகைத்தார் அவன் உள்ளூர மகிழ்ந்து கொண்டதை முகம் காட்டியது என் மைத்துனர் ஒன்றையுமே காதில் போட்டுக் கொள்ளாதவர் போன்று மௌன சாமியாராக வயிற்றை தடவியவாறு ஏப்பம் விட்டார் பட்டுவுக்கு முகம் நாலு படி வெண்கல பானையை போல உப்பி இருந்தது அவளுடைய முறையீட்டை என் கணவர் எடுத்துக்கொண்டு என்னை தண்டிக்கவில்லை என்ற மனத்தாங்கள் உள்ளே இருப்பது வெளியே நன்றாக தெரிந்தது எனக்கோ வரதன் முன்னிலையில் அவள் என்னை மட்டம் தட்டியதும் அவர் அதை கேட்டுக்கொண்டு எனக்கு பரிந்து அரை வார்த்தை கூட பேசாமல் இருந்ததும் மனப்புன்னிலை அதிகமாக தைத்தன அவனுக்கு கூட பொறுக்கவில்லை அவர் பொறுத்து விட்டார் உள்ளுக்காக இல்லாவிட்டாலும் ஊருக்காகவாவது பால் குடிக்க வேண்டாமா அவருக்கே அவமானமாக இல்லையா ஆனால் அவளுக்கு உரம் கொடுத்து என்றி அதிக பிரசங்கி என்று கண்டிக்காமல் இருந்தாரே என்னை அந்த மட்டிலும் பெரிதுதான் அன்று ஏதேதோ கடிதங்கள் வந்தன அவர்கள் பேச்சுகளை கேட்டும் என் கணவர் தம் உடைகளை தனியே எடுத்து வைத்துக் கொள்வதைக் கண்டும் எனக்கு யாரோ நெஞ்சை அமைக்கி பிழிவது போல இருந்தது காரியாலயத்திலே இருவரும் ஒரு வாரமாக இல்லாமல் இருந்ததே மிக மிக நெருக்கடியை கொணர்ந்து விட்டதாம் எனவே அவர் மறுநாளே போகிறார் அவர் என்னிடம் ஆதரவு காட்டி பறிந்து வரவில்லை அன்பு மழை பொழிந்து ஆறுதல் காட்டவில்லை என்றாலும் அவர் இருக்கும் வீட்டிலே நான் இருந்தேன் என் கண்முன் அவர் நடமாடிக்கொண்டிருந்தார் இனி அதுவும் இல்லை சூரியன் இல்லாத வானம் போல அச்சில்லாத தேர் போல என் வாழ்க்கை இந்த அழகிய ஊரிலே கழிய வேண்டும் குழந்தைகளுக்கு தாதியாக கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஏவலாளியாக நான் உணர்ச்சியற்று உழைக்க வேண்டும் அவர் நெஞ்சம் கல்தானா இருதயமே இல்லையா என்னுடைய இந்த வாழ்க்கைக்கு முடிவே இல்லையா நான் செய்துவிட்ட தப்புக்கு அதை தப்பு என்றே வைத்துக் கொண்டாலும் வாழ்வையே பலி கொடுக்க வேண்டுமா இருதயத்துக்குள்ளே ஒரு பிரளயம் வந்துவிட்டது போல குமரியது இரவு என்னுடன் தூங்கும் சுகுமாரும் மைதிலியும் வழக்கம் போல கதை சொல்லு சித்தி என்று கேட்டபோது ஒன்றும் அறியா குழந்தைகளிடம் கதையும் அச்சுகிறையும் அச்சு என்று ஒரு நாளும் இல்லாமல் எரிந்து விழுந்தேன் வெளியே ஹாலிலே பட்டு மைத்துனர் வரதன் அவர் நால்வரும் சீட்டாடி கொண்டிருந்தனர் சிரிப்பொலியும் சீட்டு கலைக்கும் சப்தமும் வரதனின் வெண்கலத் தொண்டையும் அவ்வீட்டையே கிடுகிடுக்க வைத்துக் கொண்டிருந்தன கடிகாரத்தில் மணி பத்து அடித்துவிட்டது தூங்கிவிட்ட குழந்தைகளை சரியாக கட்டிலில் நகர்த்திவிட்டேன் ஆயிற்று இந்த சீட்டாட்டம் இன்னும் சற்று பொழுதிலே ஓய்ந்துவிடும் அப்புறம் அவர் பூனை போல் அடிமேல் அடிவைத்து ஓசைப்படாமல் கதவை திறந்து கொண்டு வருவார் என்னை பார்த்தாலே எங்கே நெஞ்சம் நிலைக்குலைந்து விடுமோ என்று முகத்தை மறுபுறம் திருப்பிக் கொள்வார் 
நான் விளக்கை அணைக்காமல் உட்கார்ந்திருப்பது தெரிந்தால் இன்னும் படுத்துக் கொள்ளவில்லையா விளக்கை அணைத்துவிட்டால் தேவலை என்பார் அவரது மன உறுதி என்னை கல்லாக்கிவிடும் ஏதேனும் வாயை திறந்து பேச வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தேன் ஆனால் அதை கூட மென்று விழுங்கிவிடும்படி செய்துவிடும் அவரது அசையா நெஞ்சம் பெண்கள் தங்கள் சாகச பேச்சிலும் மயக்கும் கண்வீச்சிலும் மோகன புன்னகையிலும் முற்றும் துறந்த முனிவர்களையும் நிலைக்குலைய செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை நான் அறியாதவள் அல்ல தூய்மையான அகக்காதல் இல்லாத இடத்தில் கீழ்த்தரமான மனப்பான்மைக்கு எழுச்சி கொடுக்கும் வண்ணம் எழும் முயற்சிகள் அவை கணவன் மனைவி என்ற புனித உறவுக்கு அஸ்திவாரம் இல்லாமல் எழும் உடற்கலப்பிலே வெறுப்புற்றுதானே என்றோ நான் வெகுண்டு தள்ளினேன் அவரிடம் நான் வேண்டி விழையும் அகக்காதலுக்கு என்ன என்ன சாதனைகள் செய்ய வேண்டும் என்பதை நான் அறியவில்லையே ஜன்னல் திரையை அகற்றிவிட்டு கண்ணாடி கதவை திறந்தேன் மலைக்காற்று சில்லென்று உள்ளே நுழைந்தது என் உடல் செலுத்தது புடவை தலைப்பை இழுத்து போர்த்தி கொண்டு நான் வெளியே நோக்கினேன் பின் நிலாக்காலம் போல இருக்கிறது மலை மங்கை அந்தகாரத்தில் மறைந்து கிடந்தால் வெளியே எங்கும் நிசப்தம் நிலவியது எங்கும் சூன்யம் இப்படித்தான் வாழ்வும் இப்படித்தான் உன் வாழ்வும் என்று என்னுள்ளே சோக்குரல் பரவி ஒழித்தது இதயம் எழும்பியது சாலத தண்டையில் அமர்ந்த நான் விம்மி விம்பி அழுதேன் என் சிந்தனையிலிருந்து அந்த வீடு ஆடம்பரம் அவர்களுடைய ஆட்ட கலகலப்பு எல்லாம் அகன்றுவிட்டன என் சூனிய உலகின் சோக சிறையிலே ஒன்றி எத்தனை நேரம் கண்ணீர் பெருக்கி இருப்பேனோ அரை கதவை திறந்து கிரீச் என்று சார்த்தும் சப்தம் எனக்கு ஆழ்கடலின் அடியிலிருந்து வந்தது போல இருந்தது கட்டிலில் போய் உட்கார்ந்த அவர் தலையிலே கையை வைத்து கொண்டு நெடுமூச்செறிந்தது டிக் டிக் என்று நின்றுவிடும் போல கட்டுக்கடங்காமல் துடித்த என் இருதயத்தை சம்மட்டி கொண்டு அடிப்பது போல இருந்தது என் அருகிலே எழுந்து வந்த அவர் அடுத்த வினாடி கண்ணீர் கரை படிந்த என் முகத்தை உற்று பார்த்தார் சுசிலா என்று அவர் குரல் நடுங்கியது கல் நெஞ்சமும் கலங்கிவிட்டதா ஏன் இப்படி என் உடல் செலுக்க வேண்டும் ஏன் என்று பதில் வரவில்லை விம்மல் உந்தியது தழுதழுத்த குரலை சமாளித்துக் கொண்டு அவர் என் வாழ்விலே நான் மகத்தான தவறுதல் செய்துவிட்டேன் சுசிலா என்றார் தேலின் விஷத்தினால் நெறி ஏறி துடிதுடிப்பவன் ஆவலுடன் மருந்தின் இதத்தை எதிர்பார்க்கும் போது காலக்கூட விஷம் உடலில் ஏறிவிட்டால் எப்படி இருக்கும் அவர் முகத்தை நடுநடுங்க ஏறிட்டு பார்த்தேன் உன்னை கைப்பிடித்து மனம் செய்து கொண்ட போது என்னைப் போல பாக்கியவான் யாரும் இல்லை என்று பெருமிதம் கொண்டிருந்தேன் மனமயக்கத்திலே மாபெரும் தவறு செய்கிறேன் என்பதை நான் அப்போது அறியவில்லை சுசிலா என்னை மன்னித்துவிடு தீர விசாரியாமல் ஆலோசியாமல் நான் உனக்கும் எனக்கும் தீங்கிழைத்துக் கொண்டு விட்டேன் மன்னித்துவிடு இதைவிட உனக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கும் வகையில் நடந்து கொள்ள முடியாத சுசிலா நெடுமலை ஒன்றிலிருந்து கிடுகிடு பாதாளத்தில் தள்ளிவிட்டது போல இருந்தது எனக்கு இந்த வீழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட ஆத்திரம் என் நெகிழ்ச்சியாவும் அவருடைய உருக்கத்தில் ஓடுவதற்கு பதிலாக பாறையாக கெட்டிப்பட்டன நான் அவருடைய வாழ்விலே புகுந்து விட்டது அவருடைய அண்ணா மதுரை இணைப்பிலே பிளவு காண ஏதுவாகிவிட்டது என்பதை எத்தனை உருக்கமாக சொல்லுகிறார் என்னை கைப்பிடித்த போது என் ராட்சசத்தனம் தெரியவில்லையாம் அவருக்கு என் மீது ஏற்படும் அன்பு நான் அவருடைய மதிப்பை போற்றுவதை அஸ்திவாரமாக கொண்டிருக்கிறது ச எத்தனை சுயநல பிராணி இவர் கோழை ஆம் கோழைதான் இல்லாவிட்டால் அண்ணாவை விட்டு என்னுடன் சுதந்திரமாக வாழ்க்கை நடத்த விழையமாட்டாரா காரும் பங்களாவும் சீரும் சிறப்பும் வேண்டாமே அவர்களிடம் மனத்தாங்கள் ஏற்படும் வகையில் நடந்து கொள்ள மாட்டவே மாட்டார் ஆனால் இந்த புறம் நான் சீற்றம் கொண்டு வெகுள்வேன் அவர் மேலே பாய்ந்து விழுவேன் என்பதற்காக இந்த உருக்கம் இந்த தியாகம் கூட அதனால்தான் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வார் ஆனால் அவர்கள் இட்ட கோட்டை மீறி வரமாட்டார் வெறுப்பு என் வைராகியத்தை எழுப்பியது விருட்டென்று விளக்கை அணைத்தேன் ஜன்னல் கதவை சாத்தி திரையை தள்ளிவிட்டு என்றும் இல்லாத உறுதியுடன் படுத்து கொண்டேன் காய் ஐந்து மனோகரம் கமழும் மாலை வேலை ஜோடியாக ஆடவரும் பெண்டிரும் மனதை கவரும் ஆடைகளை அணிந்து உல்லாசமாக மலைப்பாதையிலே கவலையற்றவர்களாக சென்றார்கள் செல்வர்களான சுகவாசிகளின் ஒய்யார வாழ்க்கையை பறையடித்து காட்டும் வண்ணம் ரஸ்தாவில் இப்படியும் அப்படியுமாக போகும் விதவிதமான கார்கள் தங்கள் அழகை மாலை வெயிலில் மிகைப்படுத்தி காண்பித்தன ஆதவனின் அந்தி பொன்னிறத்திலே ஒன்றி போயிருந்த மலையரசி ஜன்னலிலே அமர்ந்து வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்த என்னை நோக்கி நகைப்பது போல இருந்தது 
வரதன் பார்த்து பார்த்து கட்டியிருந்த வீட்டின் அந்த ஜன்னலிலே அதுவரை யாரும் சோகத்தை கக்கியிருக்க மாட்டார்கள் இனிமேலும் யாரும் வரப்போவதும் இல்லை ஒரு விதத்தில் சிந்தித்து பார்த்தால் கடவுள் அருள் வல்லல்தாம் கஷ்டத்தையும் கொடுக்கிறார் அப்படி ஒரு துயரம் நேரிட்டால் நாம் எப்படி சமாளிப்போம் என்று பீதி கொண்டிருக்கும் போது தாங்குவதற்கு சக்தியையும் அளிக்கிறார் எப்படி சகித்துக் கொள்கிறோம் என்றே அந்த சமயத்தில் புரிவதில்லை பின்னால் கூட நாம அந்த மலையை தாங்கினோம் என்ற ஆச்சரியம் எழும் நான் பயந்தது இப்போது எனக்கு லபித்து விட்டது அவர் மனத்திரைக்குள் என்ன இருக்குமோ என்று சந்தேகப்பட வேண்டாம் ஆராய்ச்சிகள் செய்து குட்டையை குழப்பிவிட வேண்டாம் என் உணர்ச்சிகளுக்கு மதிப்பு கொடுக்க மாட்டார் காதலை தெய்வீகமாக போற்ற மாட்டார் ஏதோ அவர் இஷ்டப்படி இழுக்கும் இடத்தில் எல்லாம் நீண்டு கொடுக்கும் ரப்பரைப் போல நானும் இருப்பேன் என்று என்னை கேவலமாக நினைத்து விளையாட்டு போல் மணந்து கொண்டு விட்டார் இப்போது அவருக்கும் கஷ்டம் எனக்கும் கஷ்டம் படுகுழியில் விழுவோமா விழுவோமா என்ற திகிலிலிருந்து விழுந்துவிட்டேன் என்றே தீர்ந்துவிட்டது என் போன்ற அதிசய வாழ்வு எந்த பொண்ணுக்காவது கிட்டியிருக்குமா ஐயோ பாவம் புக்ககம் படு கர்நாடகம் அவன் ஒரு அம்மா பிள்ளை ரொம்பவும் கஷ்டப்படுகிறாள் பெண் என்று ஜகதுவிடம் தோன்றும் அனுதாபம் கூட என்னை கண்டு யாருக்கும் தோன்றாது நாகரீக போர்வையும் ஆடம்பர வாழ்வின் முகமூடியும் இவர்களது உண்மை தோற்றத்தை வெளியே காண்பிக்க மாட்டாது என் அவலநிலையும் வெளியே தெரியாது இதுதான் என் தலைவிதி என்று எத்தனை தீர்மானமாக உறுதி கொள்ள முயன்றாலும் என்னை அறியாமலே இருதயத்தின் ஒரு மூளையிலே வானம் குமுறுவது போல குமுறிக் கொண்டு இருந்தது எந்த திசையில் செலுத்தலாம் மனதை என்று யார் யாரையோ சிந்தித்து பார்த்தேன் ஊர் நினைவு வந்ததும் சரளா என்னுள் வந்தாள் அப்புறம்தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது புங்கனூரிடையே என் சங்கீத அபிவிருத்தியை மூட்டை கட்டிவிட்டேனே வீட்டிலே அப்போது யாருமே இல்லை பெரிய குழந்தைகள் மைத்துனர் பட்டு எல்லோரும் கூனூர் ரோஜா தோட்டத்துக்கு சென்றிருந்தனர் வரதனும் எங்கோ போயிருந்தான் விலக்கேற்றி விட்டு இரண்டு பாட்டு பாடலாம் என்ற எண்ணத்துடன் அறையை விட்டு வெளியே வந்தேன் அவ்வளவு ஆடம்பரமாக எல்லாவித சுக சௌகரியங்களும் நிரம்பியிருந்த அந்த வீட்டிலே சுவாமி அறை படமோ குத்து விளக்கோ ஒன்றையும் காணவில்லை செல்வமும் சுகமும் இருந்து விட்டால் கடவுளின் நினைப்பு அனாவசியம் போலும் நான் இருந்த அறை அலைமாறியில் நான்கு மெழுகுவர்த்திகள் என் கண்களில் தென்பட்டன எப்போதாவது மின்சார ஓட்டம் தடைப்பெற்று விலக்கு அணைந்து விட்டால் அவசர தேவைக்காக அவற்றை வாங்கியிருக்க வேண்டும் ஒரு மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றி வைத்தேன் தீப ஒளியை ஒரு நிமிஷம் என்னை மறந்து உற்று கவனித்தேன் முழுவதும் பிழம்பாக தெரியவில்லை அடியிலே நீளம் நடு மையத்திலே சந்திரனின் மையத்தை போன்ற கருமை நுனியிலே கொழுந்த சிவப்பு இத்தனையும் தாங்கிக் கொண்டு ஒலி சுடர் விட்டறிந்தது படாடோபமாக கண்ணை பறிக்காமல் அடக்கமாக மனதுக்கு சாந்தியையும் குளிர்ச்சியையும் இதனாலேயே தான் தீப சுடர் அளிக்கிறது என்று அறிந்து கொண்டேன் இன்னல் கவலை சோர்வு ஆகியவை இருந்தாலும் இந்த ஒளியைப் போல அன்பின் சுடரால் தாங்கப்படும் வாழ்வை கொடு தேவி என்று என்னையும் அறியாமல் உள்ளம் பிரார்த்தித்து கொண்டது பிறகு நான் என் மனதை விட்டு துன்பங்களை எல்லாம் மறந்து போனேன் ஒரு பாட்டு இரண்டு பாட்டு என்று என் மனம் முழுவதும் அதில் லயித்தது சாந்தி கண்டது யாருமே என்னை தடுப்பார் இருக்கவில்லை தன்னிச்சையாக தோன்றிய கீதங்களை எல்லாம் நான் இசைத்து கொண்டிருக்கும் போதே நான் பார்த்து கொண்டிருந்த மெழுகுவர்த்தி அணைந்தது ஜன்னல் கதவு திறந்திருக்கிறது காற்று அணைத்து விட்டது போலிருக்கிறது என்று எண்ணியவளாக சார்த்துவதற்காக எழுந்தேன் திரும்பிய நான் திகைப்பூண்டை மிதித்தவள் போல மருண்டு நின்றுவிட்டேன் அரை வாயிற்படியில் இரு கைகளையும் பக்கத்துக்கு ஒன்றாக வைத்த வண்ணம் புன்னகை மலர்ந்த வதனத்துடன் வரதன் நின்றான் எத்தனை நேரமாக இருக்கிறானோ மிக நன்றாக பாடுகிறாயே சுசிலா பக்கவாதியம் இல்லாமல் ரேடியோவில் யார் பாடுகிறார்களோ என்று நான் எண்ணிக்கொண்டே வந்தவன் நீ பாடுகிறாய் என்று தெரிந்து கொண்டதும் அதிசயப்பட்டு பிரமித்து விட்டேன் இவ்வளவு இனிமையான சாரீரமும் சங்கீத திறமையும் படைத்தவள் நீ என்று எனக்கு இதுவரை யாருமே சொல்லவில்லையே என்றான் வெட்கமும் பயமும் என்னை சூழ்ந்து கொண்டன அசையவும் மறந்தவளாக தலையை தொங்கவிட்டு கொண்டு நின்றேன் எத்தனை வருஷம் சிட்சை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய் யாரிடம் என்று அவன் கேட்டான் நான் கிணற்றுக்குள் இருந்து பேசுவது போல முணுமுணுத்தேன் இன்னும் இரண்டு பாட்டுகள் பாடுகிறாயா அதற்குள் ஏன் எழுந்துவிட்டாய் நான் வந்துவிட்டேன் என்றா நானும் ஓரளவு சங்கீதம் பயின்றிருக்கிறேன் கொஞ்ச காலமாக வீணைக்கூட சாதனை செய்து வருகிறேன் 
நீ இவ்வளவு உயர்தரமாக பாடுவாய் என்று எனக்கு தெரியாமல் போய்விட்டதே இவ்வளவு நாளாக என்றான் அவன் பலவந்தமாக ஒரு சிறைக்குள் அகப்பட்டு விட்டது போல இருந்தது எனக்கு வீட்டிலே யாரும் இல்லை இவன் சொல்லுகிறபடி பாடலாமா திடீரென்று பட்டுவும் மைத்துனரும் வந்துவிட்டால் என்ன நினைத்துக் கொள்வார்கள் ஆனால் ஏன் தவறாக நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அவனுக்கும் இந்த கலையிலே ஞானம் இருக்கிறது என்னை மதித்து விரும்பி இரண்டு பாட்டுகள் பாட சொல்லும் போது நான் மறுக்கலாமா நான் புக்ககம் வந்து அத்தனை நாட்களிலே என்னை பாடு என்று யாருமே அதுவரையில் சொன்னதில்லை பெரும்பாலும் விவாகத்துக்கு பெண் பார்க்க வருகிறவர் பெண்ணுக்கு பாட தெரியுமா ஆட தெரியுமா என்று கலை ஆர்வம் உள்ளவர்களைப் போல காண்பித்து கொண்டு பெண்டை பரீட்சை செய்து பார்ப்பதுடன் சரி கணவன் வீடு வந்து விட்டால் அவள் பாட்டு ஆட்டம் எல்லாவற்றையும் மூட்டை கட்டி வைத்துவிட வேண்டியதுதான் குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு தாயின் அரவணைப்பு தேவையாக இருப்பது போல கலை வளர்ச்சிக்கு பிறருடைய உற்சாக தூண்டுதல் தேவை அது இல்லாவிட்டால் உள்ளே இருக்கும் கலை சோம்பி உறங்கி மங்கிவிடும் மனைவி கற்றிருக்கும் அருங்கலையை போற்றி வளர்க்கும் கணவன்மார்கள் நம் சமூகத்தில் மிக குறைவு அப்படியே அவன் ஆர்வம் உள்ளவனாக இருந்தாலும் சூழ்நிலை சரியாக இருப்பதில்லை என்னை பொறுத்தவரை ரசிகத்தன்மையை தொட்ட கையை கூட கழுவிக் கொண்டு பிரம்மன் அவரை படைத்திருக்க வேண்டும் அவரை சார்ந்தவர்களும் சங்கீதத்தை வீசையாக அளக்கும் ஞானம்தான் படைத்திருந்தார்கள் ரேடியோ வைத்திருக்கிறார்களே அது பெருமைக்குத்தான் கடனே என்று அது ஏதாவது அழுது கொண்டிருக்க அவர்கள் சுவாரஸ்யமாக அரட்டை அடித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் தூண்டுதல் இல்லாவிட்டால் பாடவே முதலில் மனம் எழும்புவதில்லை இரண்டாவதாக எனக்கு அந்த வீட்டிலே எங்கே ஓய்வு இருந்தது இப்போது வரதன் என் கானத்தை ரசித்து கேட்டிருக்கிறான் உற்சாகத்துடன் இன்னும் இரண்டொரு பாட்டுக்கள் இசைக்கத் தூண்டுகிறான் என் கலை தளிர்த்து வளர இதுதானே தேவை நான் ஏன் பாடக்கூடாது மனதை திடப்படுத்திக் கொண்டு நான் என்ன பாட்டு பாடலாம் என்று யோசனை செய்தேன் அதற்குள் அவன் இரு ஸ்ருதி பெட்டியை கொண்டு வருகிறேன் என்று போனான் நான் இதுதான் சமயம் என்று கூடத்துக்குள் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டேன் நடுவே அவன் ஸ்ருதி பெட்டியை கொண்டு வந்து வைத்தான் எனக்கு குரல் நடுங்கியது அவசர அவசரமாக ஒரு பாட்டை பாடி முடித்துவிட்டு எழுந்தேன் நான் சொல்லாமலே நீ பாடி கொண்டிருந்தாயே அந்த இனிமை இப்போது குன்றிவிட்டது நான் முட்டாள்தனம் பண்ணினேன் தெரியாமல் வெளியிலேயே நின்றிருக்க வேண்டும் என்று அவன் நகைத்தான் சங்கோஜத்தின் பிடியிலேயே சிக்கிக் கிடந்த நான் தலையை குனிந்து கொண்டு மௌனம் சாதித்தேன் நீ இப்போது பாடினாயே அந்த பாட்டை நான் வீணையில் அபிசயித்து வருகிறேன் இதோ வாசிக்கிறேன் எப்படி இருக்கிறது என்று சொல் பார்க்கலாம் என்று என் பதிலை எதிர்பாராமலே அவன் வீணையை தூக்கிக் கொண்டு வந்தான் அடிமனதில் அச்சம் துடித்தது எனக்கு ஸ்ருதி கூட்டிக்கொண்டு அவன் நான் பாடிய கீதத்தை அதே மாதிரியில் வீணையில் இசைத்தான் அவ்வளவு உயர்தரமாக அவன் வாசிப்பான் என்பதை சிறிதும் எதிர்பார்த்திராத எனக்கு ஆச்சரியமாகவே இருந்தது என்னை கேலி செய்வது போல வாசித்து விட்டீர்களே என்று மெல்ல திகைத்தேன் இல்லை சரணத்தின் அடியில் நீ நிரவல் செய்தாயே அந்த கற்பனை புது மாதிரியாக இருந்தது எனக்கு அது வரவில்லை எங்கே அந்த அடியை மட்டும் எனக்கு இன்னொரு தரம் சொல்லிக் கொடேன் என்றான் வரதன் என் அச்சத்தினூடே இந்த புகழ்ச்சி சற்று உற்சாகத்தையும் ஊட்டியது சும்மா வேடிக்கை செய்கிறீர்கள் நான் பாடமாட்டேன் என்று கொஞ்சம் பிகுவாகவே உள்ளே ஓடி வந்துவிட்டேன் நல்ல வேலையாக அப்போது பட்டுவும் மைத்துனரும் வந்துவிட்டதை அறிவித்தபடியே சுகுமாரும் மைதிலியும் கட்டியம் கூறிக்கொண்டு குதித்தோடி வந்தனர் வீணையும் கையுமாக அமர்ந்திருந்த வரதனை மைத்துனர் ஏதேது வரதா வீணைகிடையெல்லாம் வாங்கி வாசிக்கிறாயா என்ன என்று வியப்புடன் வினவினார் ஏதோ பொழுதுபோக்குக்காக கற்றுக்கொண்டேன் அடுத்த வாரம் வானொலியில் முதல் தடவையாக என் குரல் கூட கேட்கும் என்று என்னிடம் கூறாத சங்கதியை கூறிவிட்டு அவன் வீணையை கீழே வைத்தான் சுசிலா என்று என்னை கூப்பிட்டு கொண்டு நேராக உள்ளே வந்தால் பட்டு வரதன் வந்து வெகு நேரம் ஆகிவிட்டதா டென்னிஸ் மேட்சுக்கு போவதாக சொல்லி போனானே என்று கேட்டாள் எனக்கே எப்போது வந்தார் என்று தெரியாது நான் வேலையை முடித்து குழந்தையை தூங்க பண்ணிவிட்டு வரும்போது இங்கே பாடிக்கொண்டிருக்கிறார் என்றேன் பெண் என்ன சொல்லுவது சரிதான் இனிமேல் சொல்லி வைக்கிறேன் அவன் சற்று கபடமற்று பழகுவான் இருந்தால் கூட பார்க்கிற பேருக்கு நன்றாக இருக்காது பார் அதிகமாக அவனுடன் பேச்சுவார்த்தை வைத்துக் கொள்ளாதே என்று இதமாக என்னை கண்டித்து வைத்தாள் ஆகட்டும் மன்னி என்று நான் தலையை ஆட்டினேன் அவளுக்கு அதற்குள் புத்தி எப்படி போய்விட்டது இந்த சங்கடத்துக்காக அவளால் வீட்டிலே தங்குவதும் சாத்தியமில்லை என்னை அழைத்து செல்லவும் முடியாது வரதனை கட்டுப்படுத்துவதும் இயலாத காரியம் கட்டுப்பாடுகளும் சட்டத்திட்டங்களும் அதிகமாக இருக்கும் இடத்திலேதான் 
எப்படியாவது சிறிய இடைவேளை ஏற்படுவது வழக்கம் வரதனுடன் நான் பேசுவதை பற்றி அவள் எச்சரிக்கை செய்தாள் ஆனால் சமயத்தில் அந்த கட்டுப்பாட்டின்படி நான் ஊமையாகி விடுவது சாத்தியமாக இருக்கிறதா வேற்று ஆண்களை கண்டால் ஓடி ஒளிந்து கொள்ளும் கிராமத்து சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி இந்த இரண்டும் கெட்டாம் நிலையில் நான் என்ன செய்வேன் சாளர கதவை திறந்து வைத்து கொண்டு முதல் நாளை போல இரவின் கரிய நிறத்தை வெறித்து பார்த்த வண்ணம் அமர்ந்து இருந்தேன் மணி பத்து பத்தரை இருக்கும் அரை விளக்கை அணைத்திருந்தேன் என் மனதின் மூளையில் புதையுண்டிருந்த பொறுமல் மெல்ல மெல்ல தனிமையில் தலை தூக்கியது முன்னால் நான் அப்படி உட்கார்ந்திருந்ததும் அவர் வந்ததும் பேசிய சொற்களும் படலம் படலமாக என் முன் அவிந்து ஆடும் நாகத்திற்கு ஊதும் இசை போல அந்த பொறுமலுக்கு ஆவேசம் கொடுத்தன மனித வாழ்விலே எதிர்பாராத விதமாக விபத்துகள் நோய் நொடிகள் முதலிய எத்தனையோ அதிர்ச்சிகள் நேரிடுகின்றன அதெல்லாம் விதியின் செயல் தடுக்க முடியாதவை என்கிறார்கள் அப்படி என் நிலையும் விதியின் செயலாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அற்ப நிகழ்ச்சியில் உண்டான அர்த்தமற்ற பயத்தில் ஆரம்பித்து இன்று ஆதரவே இல்லாத அவல நிலையில் அல்லலுரும் வரை எப்படி வந்தேன் நான் உலகத்திலேயே இல்லாத அதிசயமாக என்றோ ஆதரவு காட்டிய அண்ணன் மதனியிடம் காட்டும் நன்றியுணர்ச்சிக்காக மனைவியின் உணர்ச்சிகளை துச்சமாக கருதுவாராய்வர் யாரும் சொன்னால் கூட நம்ப மாட்டார்கள் நீர் திரையிட்ட விழிகளை நிலைநிறுத்தி அசையாமல் இருளை நோக்கினேன் கீழே இருந்த ரஸ்தாவில் வரிசை வரிசையாக தென்பட்ட முனிசிபாலிட்டி விளக்குகள் மலையரசிக்கு அழகாக மாலையிட்டது போல காணப்பட்டன வானத்திலே சந்திரன் இல்லை நட்சத்திரங்கள் இல்லை மரம் செடி கொடிகள் கூட அசையாமல் நின்றன வீட்டை சுற்றி சென்ற நடைபாதையில் முன்புற வழியாக ஏதோ ஓர் உருவம் வருவது போல தோன்றியது யார் இந்த வேலையில் இந்த வழியாக வருபவர் என்ற அச்சத்துடன் நான் ஊன்றி கவனித்தேன் ஓவர் கோட்டும் தலையில் தொப்பியும் அணிந்த ஆண் உருவம்தான் திருடன் இப்படியும் வருவானா என்று ஒரு கணத்துக்குள் என்ன என்னவோ எண்ணிவிட்ட எனக்கு சட்டென்று ஜன்னலை சாத்திவிட்டு உள்ளே வந்துவிட வேண்டும் என்று தோன்றவில்லை சற்றும் நான் எதிர்பாராத விதமாக டார்ச் விளக்கின் ஒளி நடைபாதையில் விழுந்தது மேகத்தை நுனியிலே காணும் வெள்ளி விழும்பியது விளக்கை போட்டுக்கொண்டு வரும் இந்தால் திருடனா இல்லையா என்று பார்த்து விடுவோமே திருடனாக தோன்றினால் ஒரே கூச்சலில் வீட்டில் உள்ளவர்களை எழுப்பிவிடலாமே என்று குழந்தை போல் எண்ணமிட்டேன் டார்ச் விளக்கின் ஒளி என் மீது விழுந்தது கூடவே இன்னும் நீ தூங்காமலா ஜனலை திறந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் சுசிலா குளிர்காற்று உள்ளே வரவில்லை என்று வரதன் குரல் கேட்டது நான் ஒரு வினாடி விலவெளுத்து போனேன் நீங்களா என்று குளறி இருக்கிறேன் ஏன் திருடன் எவனாவது உள்ளே வருகிறான் என்று பயந்து விட்டாயாக்கும் என்று அவன் நகைத்தான் பின் எனக்கு இரவின் அமைதியிலே அசைவற்று நிற்கும் இந்த மலைமோகினியின் வனப்பை காண்பதிலே ஒரு பைத்தியம் அதோ அந்த முனையிலிருந்து பார்த்தால் ஆஹா என்றான் பரவசமாக நான் ஆறுதலாக மூச்சுவிட்டேன் நீங்கள் கேட்பது போல திருடன் என்றுதான் எண்ணினேன் கத்துவதாக கூட எண்ணிவிட்டேன் என்றேன் நல்ல வேலை என்று அவன் நிறுத்தினான் நான் ஜன்னலை சார்த்துவதற்காக கொக்கியை தள்ளினேன் இந்த மலையரசி தினம் தினம் இப்படி இருள் துகளில் மறைந்து கொண்டு காதலன் வரும் வழியை பார்த்து பார்த்து கண்ணீர் சிந்துவதை கண்ணுறுவதுடன் நன்றி நிஜ மங்கை ஒருத்தியும் அதே நிலையில் இருப்பதை இப்போது பார்க்க நேரிட்டிருக்கிறது எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது பரந்த நோக்கு பரந்த நோக்கு என்றால் அதற்கும் இன்னதுதான் பேசலாம் பேசக்கூடாது என்று எல்லை இல்லையா நான் திகைத்து நிற்கையிலே அவன் தொடர்ந்தான் ஆனால் இந்த மலை மங்கையின் தாபம் வீண் போகாது செம்பொன் மயமான பிரகாசத்துடன் கதிரவன் தன் இருதய கதவை திறந்து அவளை ஏற்றுக்கொள்வான் சிந்திய கண்ணீர் அத்தனையும் புல்தரையிலே முத்துக்கள் என ஒளிவிடும்படி அவள் உவகை கொள்வாள் இந்த சித்திர சொற்கள் என் கருத்தை கவர்ந்தன வர்ண விசித்திரங்களை கண்டு பிரமித்து மனதை மயக்கவிடும் குழந்தை போல அவனுடைய ரசிக உள்ளம் என்னை பிரமிக்க செய்தது உம் அப்புறம் என்று நான் கேட்பது போல என் நிலை அவனுக்கு தோன்றியிருக்க வேண்டும் நாயகனது ஒளியிலே ஒன்றி பகலெல்லாம் எனக்கு நிகர் யாரும் இல்லை என்று இருமாந்து கிடப்பாள் மறுபடியும் அவன் அவளிடம் விடை பெற்றுக் கொள்ளும் காட்சி இருக்கிறதே அதை நீ கவனித்திருக்கிறாயா என்று அவன் கேட்டான் இல்லை நான் கவனித்துதான் என்ன பிரயோசனம் இம்மாதிரியெல்லாம் எனக்கு பேச வராதே என்று பதில் அளித்த என்னை மனதின் உள்ளே குதிரையொட்டி கடிவாளத்தை பிடித்து இழுப்பது போல ஏதோ ஒன்று பின்னுக்கு இழுத்தது சுசிலா 
ராமநாதனுக்கும் உனக்கும் இடையே நடந்த பேச்சுவார்த்தைகளை நான் நேற்று இப்படி வரும்போது கேட்க நேரிட்டு விட்டது பட்டு உன்னை இப்படி அடிமை போல நடத்துவதை அவன் அனுமதித்திருப்பதே எனக்கு சரியாக துணிக்கவில்லை அப்போதிலிருந்து எனக்கு உன்னை பார்க்கும்போது கஷ்டமாக இருக்கிறது உண்மையில் நான் அனுதாபம் கொண்டு பொறுக்காமல் கேட்கிறேன் அவன் உன்னை எப்போதும் இப்படித்தான் நடத்துகிறானா ஆயிரம் தேள்கள் ஒரே சமயம் என்னை கொட்டின வானத்து கருமேகங்கள் என் மீது வந்து மோதின உடலும் உள்ளமும் காந்தின பலார் என்று ஜன்னல் கதவை சார்த்தி திரையை இழுத்து விட்டேன் படுக்கையில் வந்து விழுந்தேன் உள்ளூர புண் இருக்கும் போது அவ்வளவாக தெரியாத வேதனை பிறர் கண்களில் பட்டு அவர்கள் கேட்கும் போது உயிர் போகும்படி நோகிறதே அன்று மூர்த்தி கேட்டான் ஏதோ மழுப்பினேன் இந்த வரதன் பாம்பை போன்றவனா பழுதையை போல அபாயமற்றவனா என்று எனக்கு தெரியாத வரதன் எங்கள் வாழ்க்கை சகரத்தின் அச்சு முறிவது போன்று நிகழ்ந்த பேச்சுவார்த்தைகளை கவனித்திருக்கிறான் அவர் என்னை சிறையிலே தள்ளி ஆயுட்காலம் முழுவதும் துன்புறுத்தட்டும் ஆனால் இந்த சித்திரவதை வரதன் போன்றவர்களுக்கு தெரியக்கூடாதே அவன் அனுதாபம் எனக்கு ஆறுதலுக்கு பதில் வெதிக்கும் வேதனையை அன்றோ கிளப்பி விடுகிறது அத்துடன் இப்படி கூறக்கூட எனக்கு கூச்சமாக இருக்கிறது என்னை எப்படி வேண்டுமானாலும் அவர் கொடுமை செய்வதை பொறுத்து கொள்ள எனக்கு சக்தி இருக்கிறது ஆனால் அவர் என் முன்னேயே பிறரின் அவமதிப்புக்குள்ளாவதை பொறுக்காமல் உள்ளம் குமுறுகிறதே பெண்ணுள்ளத்தை அளவிட இயலாத பலவீனத்தின் கோளாராயுது அல்லது வாழையடி வாழையாக பத்தினி பெண்களின் பண்பாட்டில் ஒளியுறும் பாரத நாட்டிலே பிறந்ததற்கு உரித்தான மேன்மை குணத்தின் கோளாரா காய் ஆறு வரதன் கூறியது உண்மைதான் தன் காதலியை பிரிந்து அடிவானத்திலே மறையும் போது கதிரவன் என்ன என்ன ஜாலங்கள் செய்கிறான் ஒரேடியாக மறைந்து விட்டால் அவள் எங்கே சோர்ந்து விடுவாளோ என்ற எண்ணம் போலும் அவனுக்கு ஒரு வினாடி தன் ஒளிமுகத்தை காட்டுவான் பின்னர் கொஞ்சம் மேக திரைக்குள் மறைந்து பின்னை செல்வான் மறுபடியும் இதோ இருக்கிறேன் என்று தன் பொற்கதிர்களால் அவளை அணைத்து கொள்வான் பெண்களை மயக்கும் இந்த கொஞ்சல் வித்தை அவனுக்கு கூட தெரிந்திருக்கிறது இந்த ஜால விதையை அறியாத மலையரசி காதலன் தன்னுடன் ஆடும் கண்ணாமூச்சி ஆட்டத்தைக் கண்டு பரவசம் அடைந்தவளாக மெய் மறந்து விடுவாள் உள்ளே மறைந்தவன் வருவான் என்று அகம் துடிக்க அவள் நிற்கும் போதே அவன் போயே போய்விடுவான் ஏக்கமும் நிராசையும் சூழ்ந்தவனாக அவன் கரிய கங்குள் கொண்டு தன்னை மறைத்து கொள்வான் சில நாட்களில் மலை மோகினியை ஏலனம் புரிவது போல வானவீதியிலே அவள் ஒளி நாயகன் இருந்த இடத்திலே சந்திரன் ஆயிரம் ஆயிரம் நட்சத்திர கன்னிகையர் சூழ பவனி வருவான் அப்போது எனக்கு சற்றென்று வரதனின் அனுதாபம் நெஞ்சிலே ஈட்டி போல நினைவுக்கு வரும் நான் முகம் கூடாமல் அன்று படார் என்று கதவை சாத்தியும் கூட அவன் என்னிடம் எந்த மாறுதலையும் காட்டவில்லையே எவ்வித சங்கடமும் இன்றி முன்போலவே அவன் நடந்து கொண்டானே ஒழிய அந்த சம்பவத்தை பற்றியோ அம்மாதிரியான விஷயங்களை பற்றியோ அவன் பேசவே இல்லை உண்மையாக ஏதோ அனுதாபம் கொண்டும் கேட்டிருக்கிறானே ஒழிய விகற்பமாக எண்ணுவது தவறு ஆடவர் எவருடனும் இன்னமும் கலகலப்பாக பழகி இராததனாலே கெட்டிப்படாத மனதில் ஏற்படும் சலனம்தான் இது என்று தைரியத்தை குவித்து கொண்டேன் அவன் குரலெடுத்து பாடும்போது பெரும் தொண்டை கொண்டு நகைக்கும் வரதனா இது என்று எனக்கு பிரம்மை தட்டிவிட்டது விரிசல் ஏதும் இல்லாத அவனது சன்ன குரல் வெகு சுலபமாக மூன்று ஸ்தாயிகளிலும் மனதிற்கு ரஞ்சகம் ஊட்டும்படி சஞ்சாரம் செய்தது அநேகமாக மாலை ஆறு மணிக்கு மேல் அவன் வெளியே போவதே இல்லை பட்டுவும் மைத்துனரும் வீட்டிலிருந்தால் தான் பாடுவதுடன் நிறுத்தி விடுவான் இல்லாவிட்டால் என்னிடம் அது இப்படி இது இப்படி என்று ராக விஸ்தாரங்களையும் லட்சணங்களையும் பற்றி ஏதாவது பேசுவான் என்னையும் இரண்டொரு பாட்டுக்கள் பாட சொல்லுவான் எனக்கு தெரியாத விஷயங்களை நான் இந்த புது கலை நட்பின் மூலம் அவனிடமிருந்து அறிந்து கொண்டேன் மனசஞ்சலம் மாறி ஏற்பட்ட உற்சாகத்தில் அவனிடமிருந்து இரண்டொரு பாடல்களை கூட கற்றுக்கொண்டேன் இந்த வரம்பை மீறி அவனும் என்னிடம் ஏதும் அனாவசியமாக பேசவில்லை நானும் அவர்கள் சீட்டு கச்சேரி கலைந்துவிட்டது என்று அறிந்தவுடனேயே விளக்கை அணைத்து ஜன்னல் கதவை சாத்தி விடுவேன் அன்று பட்டுவும் மைத்துனரும் மட்டும் ஏதோ படம் பார்க்க சென்றிருந்தனர் குழந்தைகள் வாசல் தோட்டத்தில் விளையாடி கொண்டிருந்தனர் வரதன் வீணையில் புது பாடல் ஒன்றை இசைத்து கொண்டிருக்க சுவரில் சாய்ந்து நின்று கொண்டு இருந்தேன் என்னதான் துணிச்சலை வருவித்து கொண்ட போதிலும் அவனுக்கு நேர் எதிரே சரிசமமாக உட்கார்ந்து வார்த்தையாட என் மனம் கூசியது மைதிலியும் சுகுமாரும் உள்ளே வந்து 
சித்தப்பா வந்துட்டா வரப்போறாருனே நீ சொல்லவே இல்லையே சித்தி சித்தப்பா வந்துட்டா என்று சந்தோஷ கூச்சலோடு என் கையை பிடித்து இழுத்தனர் யார் ராமுவா வருகிறான் இப்ப ஏதுடா வண்டி என்று கேட்ட வரதன் வீணையை கீழே வைத்தான் நிஜமா கீழே இருந்து தெருவில் ஏறி வரா நளினி அதுக்குள்ள ஓடி போயிட்டுது என்று கைகளை ஆட்டி அவர்கள் விழிக்கிறார்கள் அதற்குள் அவரை கூடத்துக்குள் நளினியை கையில் பிடித்து கொண்டு நுழைந்தார் கையில் இருந்த சிறிய தோல் பெட்டியை கீழே வைத்த அவர் என்ன வரதா இது வீணைக்கினை எல்லாம் நீயா வாசிக்கிறாய் தெரியவே தெரியாதே எனக்கு என்று வியப்புறும் விழிகளுடன் நோக்கினார் இப்போது ஏதடா வண்டி சொல்லாமல் கொல்லாமல் அவளை நினைத்து எப்படி வந்து குதித்தாய் என்று வினவினான் வரதன் கோயம்புத்தூர் வரை வரவேண்டியிருந்தது இவ்வளவு தூரம் வந்தோமே இங்கும் வந்துவிட்டு போகலாம் என்று இரண்டு மணி பஸ்ஸில் நினைத்து கொண்டு கிளம்பினேன் உங்களை திகைக்க வைக்க வேண்டும் என்றுதான் சொல்லாமல் கொல்லாமல் வந்தேன் என்று அவர் புன்னகை புரிந்தார் திகைக்க வைக்கவா நிஜமாகவே திகைக்க வைக்கவா என்று என் மனம் ஏனோ ஒரு வினாடியில் துள்ளி குதிக்க வேண்டும் சற்றைக்கெல்லாம் அவருக்காக நான் காஃபி தம்ளரை மேஜை மேல் கொண்டு வந்து வைத்தபோது வரதன் சிரித்து கொண்டே நீ மகா அதிர்ஷ்டசாலி அப்பா இப்படி குறிப்பறிந்து பணி செய்யும் மனைவியை நான் எங்கெங்கும் கண்டதில்லை பாரேன் நீ வந்து இன்னும் அவளிடம் அரை வார்த்தை கூட பேசவில்லை சிறிதும் நன்றியில்லாமல் என்னிடம் வளவளவென்று ஏதேதோ கதை அளந்து கொண்டிருக்கிறாய் அவள் உன் மீது எத்தனை கவனமாக இருந்திருக்கிறாள் சுசிலா நீ ஆனாலும் இந்த மடையனுக்கு இத்தனை இடம் கொடுக்கக்கூடாது சற்றும் கண்டிக்க மாட்டேன் என்கிறாய் என்றான் வரதன் ஏண்டா வளவளவென்று நீ அளந்தாயா நான் கதை பேசினேனா நீ என்ன சொன்னாலும் சுசிலா என்னை கண்டிக்க மாட்டாள் என்று என்னை பார்த்து முருவளித்த வண்ணம் அவர் காஃபி டம்ளரை கையில் எடுத்துக்கொண்டார் சுசிலா நீ இவ்வளவு பச்சபாதம் செய்யக்கூடாது நான் தடியன் போல உட்கார்ந்திருக்கிறேன் அவனுக்கு மட்டும் காஃபி கொண்டு வந்தாயே அவன் இதற்குள் எத்தனை கப் உள்ளே விட்டிருக்கிறானோ பஸ் அடியிலேயே இந்திர பவனில் நுழையாமல் வந்திருப்பான் அவனுக்கு நெஞ்சு உலர்ந்தா கிடைக்கிறது உண்மையில் எனக்கு தான் இப்போது நெஞ்சு உலர்ந்திருக்கிறது ஹம் என்ன இருந்தாலும் சொந்தக்காரி என்று ஒருத்தி இருந்தால் அந்த மாதிரியே வேறுதான் என்று அவன் குறைப்பட்டு கொண்டபோது அவர் மட்டுமல்ல நானும் பக் என்று சிரித்து விட்டேன் என்னை மடையன் என்று அடிக்கொரு சகர்ஷனை செய்கிறாயே உன்னை போல வடிகட்டிய மடையன் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஏதோ வருஷம் ஒரு முறையாவது எதையாவது சாக்கு வைத்து கொண்டு லீலாவை பார்த்து விட்டு போகிறாயா நீ இங்கே நமக்கு என்று சொந்தக்காரி இல்லையே என்று நெருமூச்சு விடுகிறாய் அவள் என்ன சொல்கிறாள் தெரியுமா அவர் நிறுத்தும் போது எனக்கு ஏன் படபடக்க வேண்டும் மூர்த்தியின் சமாச்சாரம் அவருக்கு தெரிந்து விட்டதா அதை அவனிடம் சொல்லப் போகிறார் வரதன் பதிலே கூறாமல் அவர் முகத்தை பார்த்தான் இன்னும் எம்ஏக்கு படிக்க போறாலாம் அப்புறம்தான் கல்யாணம் என்றும் இன்னும் இரண்டு வருஷம் பேசக்கூடாது என்றும் அம்மாமியிடம் கண்டிப்பாக கூறிவிட்டாள் நீ என்னடா என்றால் இங்கே சொந்தக்காரி வரவில்லையே என்று இயங்குகிறாய் என்றார் என் கணவர் அப்பாடா படிக்கட்டுமே இப்போது பரீட்சை முடிவு வந்துவிட்டதா என்ன என்று பரந்த மனதுடன் வரதன் கேட்டான் அழகாய்த்தான் இருக்கிறது அது வந்து எத்தனை நாட்கள் ஆகிவிட்டன லீலா முதல் வகுப்பில் தேறியிருக்கிறாள் ஒரு சந்தோஷ கடுதாசையாவது எழுதி போடு ஆமாம் வீணை கிணையெல்லாம் தடபொருளாக இருக்கிறதே எத்தனை நாட்களாக அப்பா இந்த துறையில் இறங்கி இருக்கிறாய் திடீர் என்று வானொலியில் என் குரல் கேட்டதும் அப்போது நீங்கள் எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட வேண்டும் என்று எத்தனை நாட்களாக நான் கோட்டை கட்டியிருந்தே தெரியுமா அத்தனையும் சுசிலாவால் பாழாய் போய்விட்டது நான் ஏதாவது வாயை திறந்தாலே உள்ளே ஓடிவிடுபவள் வீணையையும் ஸ்ருதி பெட்டியையும் பார்த்துவிட்டு யார் பாடுவார்கள் இங்கு என்று என்னிடம் வாயை திறந்து கேட்டுவிட்டாள் அவளே கேட்டுவிட்ட பிறகு எனக்கு வாயை திறந்து உண்மையை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டி வந்துவிட்டது எனக்கு ஒரு வினாடி திக்பிரமையாக இருந்தது குழந்தையையும் கிள்ளிவிட்டு தொட்டிலையும் ஆட்டுபவன் அவன் அவன் பாடுவதை நானா கண்டுபிடித்து கேட்டேன் ஆமாம் சுசிலா நன்றாக பாடுவாளே நன்றாக கற்றுத் தேர்ந்தவள் அதனால் கேட்டிருக்கிறாள் ஓஹோ நீ ரேடியோவில் வேறு பாடுகிறாயா ஆனால் சுசிலா உன் வித்தையை வெளியிட்டிருக்காமல் போனால் நாங்கள் நீ நினைத்தது போல ஆச்சரியப்படவும் மாட்டோம் திருக்கிடவும் மாட்டோம் எத்தனையோ தடியர்கள் எருமை மாட்டு தொண்டையை வைத்து கொண்டு பாடுகிறார்கள் வெளியிடங்களில் நடக்கும் கிரிக்கெட் வர்ணனையை தவிர நான் ரேடியோவில் செய்திகள் கூட கேட்பதில்லை விடிந்தால் சமாச்சாரங்கள் பத்திரிகையில் வந்து விடுகின்றனவே எனவே நீ பாடியிருந்தாலும் ஆடியிருந்தாலும் சொல்லாமற் போனால் யாருமே கவனிக்கப் போவதில்லை எனக்கு என்னவோ பெண்கள் பாடினாலாவது கேட்க சற்று இனிமையாக இருக்கிறது எருமை கடாவை போல இடிக்குரலை வைத்து கொண்டு நாம் எல்லாம் பாட ஆரம்பிப்பது என்பது சகிக்க முடியாததாக இருக்கிறது என்று தம்முடைய அபிப்பிராயத்தை சற்றும் ஒளிவு மறைவின்றி கூறிவிட்டார் அவர் சகிக்க முடியாததா நீ ரசிக்கும் லட்சணம் அவ்வளவுதான் நல்ல தேர்ந்த ஞானத்துடன் குரல் வசதியுடன் இருந்தால் ஆணாக இருந்தால் என்ன பெண்ணாக இருந்தால் என்ன யாருமே பாடலாம் 
உங்களுக்கெல்லாம் அனுபவிக்க தெரியவில்லையே என்று அனுதாபமாக இருக்கிறது எனக்கு அதுவும் சுசிலா இந்த கலையை இத்தனை ஆர்வத்தோடு கற்று தேர்ந்திருக்கும் போது நீயே இப்படி பேசினால் அவளுக்கு எப்படி இருக்கும் மனைவிக்காகவாவது நீ சங்கீதத்தை அனுபவிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்பா என்றான் வரதன் ஓகே எனக்கு நீ உபதேசம் செய்வதும் ஒரு விதத்திற்கு நல்லதாக தான் போயிற்று லீலா இருக்கிறாளே அவளுக்கு இது விஷயமாக ஆ ஆ கூட தெரியாது என்றாலும் அனுபவிப்பது என்றாயே அதிலே எனக்கு அக்காவாகத்தான் இருப்பாள் எனவே இனிமேல் அவன் எந்த தொண்டையில் கத்தினாலும் கேட்டு புகழ்வதற்கு முன்கூட்டியே கற்று வைத்துக்கொள் என்று எச்சரிக்கை செய்து வைக்கிறேன் என்று நகைத்தார் என் கணவர் அது கிடக்கட்டோ மனைவியை அப்படி நடத்துவேன் இப்படி நடத்துவேன் என்று நீ தம்பட்டம் அடித்ததெல்லாம் கல்யாணம் ஆகும் வரைதான் போல இருக்கிறது நடைமுறையில் ஒன்றையும் காணவில்லையே முதலில் அவள் சங்கோச மனப்பான்மையை போக்கி தாராளமாக எல்லோருடனும் பழகும்படி நீ அவளை ஆக்கவில்லையே நான் ஏதாவது கேட்டால் நாலு மைல் ஓடுகிறாள் என்று தன் நடத்தையை மிகைப்படுத்தி அவரை குற்றம் சாட்டினான் சில நாட்களுக்குள்ளேயே என்னை தூண்டி துளைத்து அவன் அவ்வளவு சகஜமான முறையிலே பாடவும் அபிப்பிராயங்கள் கூறவும் வைத்திருக்கிறான் இத்தனை மோசமாக அவன் பழக தெரியாத இயல்பை என் மிகைப்படுத்த வேண்டும் என் கணவர் என்னை நோக்கி அப்படியா சுசிலா கேட்ட கேள்விக்கு கூட பதில் சொல்லாமல் ஓடும் வழக்கத்தை விட்டுவிடு என்று எத்தனை முறை கூறியிருக்கிறேன் உனக்கு என்று முகத்தை சுழிக்காமல் கடிந்து கொண்டார் குழந்தை போல எனக்கு கோபம் வந்தது ஒரே முட்டாக புழுகிறீர்களே கேட்ட கேள்விக்கு பதில் கூறாமல் தான் இருந்தேனாக்கும் என்று கேட்டுவிட்டு உள்ளே வந்து விட்டேன் அவ்வளவு சீக்கிரம் உதகை வாசம் எனக்கு முடிந்துவிடும் என்று நான் வரும்போது எண்ணி இருக்கவில்லை அவரை கண்டதும் பட்டு நல்ல வேலை நீ கோயம்புத்தூர் வந்தாலும் வருவாய் என்று அண்ணா தெரிவித்த போதே இங்கு வர சொல்லி எழுதுங்கள் என்று கூறினேன் நீ போகும்போது சுகுமார் மைதிலி ஏன் சுசிலாவையும் கூட அழைத்து போய்விடு பள்ளிக்கூடம் திறந்து விடுகிறார்கள் நீ அங்கே இருக்கும்போது பாவம் அவள் இங்கே இருப்பானேன் ஏதோ ஆசைக்கு கொஞ்ச நாள் இருந்தாச்சு என்று என்னை நோக்கி புன்னகை செய்தவாறு மொழிந்தாள் எத்தனை கருணை எத்தனை அன்பு உண்மையில் அந்த நினைப்புடன் அவள் என்னை அனுப்புகிறாள் இல்லவே இல்லை என்று கூறியது என் உள்மனம் வரதன் என்னிடம் சுதந்திரம் கொண்டு வேடிக்கையாக பேசுவதும் அவர்கள் இல்லாத சமயங்களில் அவன் விகற்பமாக நினைத்து கொள்ளாமல் வீட்டிலே தங்குவதும் அவளுக்கு சுருக்கென்று உறுத்தி இருக்கின்றன எல்லாம் நன்மைக்குதான் எனக்கும் அவன் போக்கு அவ்வளவு உவப்பாக இருக்கவில்லையே அவனுடன் பேசி பழகியதின் பலனாக என் உள்ள குமரலுக்கு மேலாக இப்போது புதிய தாபம் தளிர்த்திருந்தது அவர் மட்டும் ரசிக உள்ளம் படைத்திருந்தால் வரதனைப் போல கலை ஆர்வமும் மனதில் உள்ளதை உடனே வெளியில் உரைக்கும் சுபாமமும் அவருக்கு இருந்திருந்தால் எப்படி இருக்கும் இப்படி கற்பனை செய்து பார்த்தபோது என் உள்ளம் விம்மியது அவருக்கு என்னிடம் காதல் இல்லையே என்று நான் ஏன் ஏங்க வேண்டும் என் கலை அவரை காந்தம் போல இழுத்துவிடாதா தானாகவே அப்போது அவர் எனக்காக எது வேண்டுமானாலும் செய்யும் நிலையில் இருக்க மாட்டாரா அவருடைய உள்ளத்தின் தன்மைக்கும் என் உள்ளத்தின் இயல்புக்கும் சிறிதும் பொருத்தம் இல்லை ஒன்றை ஒன்று தெய்வீகமாக கவராவிட்டாலும் நடைமுறை பழக்கத்தில் கூட இணைப்புள்ளதாக ஆகாது நான் என்ன முயன்றும் பயனில்லை பாலுடன் தேன் சேருமே அல்லாது புலிநீர் இணைந்து போகுமா அதற்கு உப்பும் காரமும் ஆகிய அதன் இயல்பை ஒத்த பண்டங்களே சேரும் அத்தனை நாட்கள் நான் அறியாத புது உண்மையை வரதன் எனக்கு அறிவுறுத்திவிட்டான் மேலும் ஆதரவு கிடைக்க வேண்டிய இடங்களிலிருந்து எனக்கு ஆதரவு கிடைக்கவில்லை அனுதாபமும் ஆதரவும் வரும் திசைகளை நம்பி நான் செல்லுவது கூடாது அவை சாவுக்கு பயந்து சமுத்திரத்தில் ஓடுவதைப் போன்று அபாயகரமானவை என்று எனக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று கூறியது வாழ்வு ஒரு மாய சூழல் என்று வேதாந்திகளும் அப்பாவும் கூடத்தான் ஒரு நாள் கூறியிருப்பது எனக்கு நினைவு இருக்கிறது அது எத்தகைய உண்மை இந்த சுழலிலே நான் என் சுயமதிப்பையும் தன்னம்பிக்கையையும் இழந்து விடாமல் சுழன்று சுழன்று முன்னேற வேண்டும் பொன்னை நெருப்பிலிட்டு உருக்கித்தானே கண் கவரும் அணிகள் செய்கிறார்கள் சாணையிலே உடலை கொடுத்து துன்புற்ற பின்தானே வைரம் ஜகஜோதியாக பலபலக்கிறது உலக நாடக அரங்கிலே முன்னேறி பிரகாசிக்கும் மேதைகளின் வாழ்க்கை முழுதுமே சோதனையாக இருக்கும் என்பது தெளிந்தறிந்த உண்மையாயிற்றே கஷ்டங்களில் தலைகுனியாமல் நிற்பவர்கள் தாமே சோதனைகளில் தேறி பிரகாசிக்கின்றனர் சோதனையிலே நானும் தளராமல் தலை நிமிர்ந்து போராடினால் முடிவிலே எனக்கு பலன் கிட்டுமோ என்னவோ அழகிய அந்நகரை விட்டு நான் பிரியும் போது எனக்கு உயிர் தோழி ஒருத்தியை விட்டு பிரிவது போல இருந்தது என் கணவர் அறியாத என் உள்ளத்தை வனப்பு மிகுந்த கோபுர விருட்சங்கள் உணர்ந்துவிட்டன போல இருந்தது 
அன்று கணவன் வீடு செல்லும் முன் மரமே செடியே மானே கண்ணே என்று விடை பெற்று கொண்ட சகுந்தலையைப் போல நானும் வருத்தத்துடன் இயற்கை அன்னையின் பரிபூரண அருளை பெற்ற மலைத்தோழியே நான் இன்னொரு முறை வரும்போது என் துயரமெல்லாம் ஓடி போயிருக்குமோ என்னவோ என்ற நம்பிக்கையை நானே வரவழைத்து கொண்டு வண்டியில் ஏறிக்கொண்டேன் வரதன் தொணத்தொணவென்று பேசிக்கொண்டே எங்களுடன் மலையடிவாரம் வரையிலும் வந்தான் முதன் முதலாக என் கணவருடன் உயர் வகுப்பு பெட்டியில் நான் ஏறிக்கொண்ட போது அன்று நான் மூர்த்தியுடன் பிரயாணம் செய்ததும் அப்போது நான் கட்டியிருந்த மனக்கோட்டைகளும் சிறிதும் புது கருக்கு அழியாமல் என் மனக்கண் முன் எழும்பின எதுவுமே பேசாமல் சிந்தனையில் லயித்து போயிருந்த என்னை அருகிலே அமர்ந்திருந்த சுகுமாரும் மைதிலியும் சித்தி நேற்றே கதை சொல்லாமல் ஏமாற்றிவிட்டீர்கள் இன்றைக்கு சொல்லாமல் போனால் விடமாட்டோம் என்று விரலை ஆட்டி சுவாதீனமாக பயமுறுத்தினார்கள் என் பொட்டல் வாழ்க்கையிலே பசுமை ஊட்டிய அந்த குழந்தைகளின் கள்ளமற்ற அன்பு என்னை கட்டுப்படுத்தியது தங்களுடைய தாயும் தந்தையும் என்னை அவமதிப்பு கண்கொண்டு பார்ப்பதை இப்போது அறியாமல் இருக்கும் குழந்தை மனம் மாசம் மருவும் ஒட்டிக்கொள்ளாமல் அதே நிலையில் வளர்ச்சியடையக்கூடாதா என்னை அவர்கள் நெருக்கியது அவர் கவனத்தை கவர்ந்திருக்கிறது லீலா சித்திய ஒரு நாள் கூட இப்படி தொந்தரவு பண்ணதில்லையே அவளை கண்டால் பிடிக்காதா உங்களுக்கு என்று சிரித்து கொண்டே குழந்தைகளை கேட்டார் ஆறு வயது நிரம்பியிருந்த மைதிலி மழலை மாறாத சொல்லில் என் கணவரை பார்த்து தன் சிறு கையை விரித்து இடித்துவிட்டு லீலா சித்திக்கு என்னை தொந்தரவு பண்ணாதன்னு எரிஞ்சு விழத்தான் தெரியும் உன்னை கண்டாலும் பிடிக்கல எனக்கு லீலா சித்திய கண்டாலும் பிடிக்கல எங்க சுசிலா சித்தி தான் நல்லது எனக்கு இந்த சித்தியத்தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்று அபிப்பிராயம் கொடுத்துவிட்டு என்மேல் இடித்து கொண்டு சாய்ந்தாள் என்னை அறியாமல் நான் அவளை தழுவிக்கொண்டேன் அதை கண்ணுற்ற அவர் முகத்தில் இனம் தெரியாத சோகத்தின் சாமை பரவியது சட்டென்று ஞாபகம் வந்தவர் போல மூர்த்தி வந்திருந்தான் ஒரு வாரம் முன்பு சொல்ல மறந்துவிட்டேனே அவன் மேல் நாட்டு தொழிற்சாலைகளில் பயிற்சி பெறுவதற்காக போகிறான் முதலில் பர்ஹிஹாம் போவதாக சொன்னான் என்றார் ஓஹோ அதனால்தான் லீலா எம்ஏக்கு படிக்கிறாள் போலும் நான் வெகு ஆவலுடன் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு அப்படியா என்னிடம் கூட அவன் அப்படி பிரஸ்தாபிக்கவில்லையே என்றேன் உன் அத்தின் பேரும் கூட வந்திருந்தார் எங்களிடம் எல்லாம் சந்தோஷத்துடன் தெரிவித்து விடை பெற்றுக் கொண்டான் அம்மா ஒரு நாள் அவனுக்கு விருந்து கூட வைத்தாள் பொழுது விடிந்தால் விமானங்கள் விழுந்து நொறுங்குகிறது ஜாக்கிரதையாக போய் திரும்பி வர ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்கள் மாமி என்று சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து படைந்தான் சிரிக்க பேசி பழகும் நல்ல பையன் என்று தெரிவித்தார் அவர் எனக்கு இந்த செய்தி மிகவும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது லீலாவும் அவனும் புறப்படும் முன்பு எப்படியும் சந்தித்து மனம் விட்டு தங்கள் தங்கள் யோசனைகளை பரிமாறிக் கொண்டிருப்பார்கள் என்னை கண்டதும் அவள் அகத்தில் பொங்கும் மகிழ்ச்சியை அடக்க முடியாத சிரமத்துடன் முகம் சிவக்க அத்தனை சமாச்சாரங்களையும் எப்படி சொல்லுவாள் இந்த அசட்டு வரதன் அவளை நினைத்து நெடுமூச்செறுவதை நான் சொல்லி எப்படி நகைப்பேன் என்ற கற்பனையில் ஆழ்ந்து விட்டேன் மறுநாள் காலை நான் வீட்டுக்குள் காலெடுத்து வைத்தபோது லீலா நான் எதிர்பார்த்தபடி மகிழ்ச்சி அலைமோத என்னை வந்து தழுவிக்கொள்ளவில்லை நானாக அவளை தேடிக்கொண்டு சென்றபோதும் அவள் முகம் எனக்கு அளவற்ற ஏமாற்றத்தை ஊட்டியது புத்தகம் ஒன்றை மார்பின் மீது வைத்து பார்த்து கொண்டு கட்டிலில் படுத்திருந்த அவள் வாடி வதங்கிய மலரைப் போல காட்சியளித்தாள் என்னக்கா உடம்பு சுகமில்லையா என்று கேட்டுக்கொண்டே நான் உள்ளே பிரவேசித்தேன் சுசிலாவா என்னது இது திடீர் வருகையாக இருக்கிறதே ராமு உன்னை அழைத்து வரப்போவதாக சொல்லவே இல்லையே என்ன மலைவாசம் எப்படி இருந்தது என்று கேள்விகளை அவள் அடுக்கினாள் நன்றாகத்தான் இருந்தது மூர்த்தி வந்து போனாராமே என்று அவள் காதோடு கேட்ட நான் குறுநகை செய்தேன் நான் இப்படி கேட்டதும் அவள் விழிகளில் அலாதி ஒளி தென்படும் பேச்சு நெகிழ்ந்து வரும் என்றெல்லாம் கற்பனை செய்திருந்தேன் அவள் மாறாத நிலை எனக்கு முற்றும் மாறுதலாகத்தான் தோன்றியது ஆமாம் என்று அவள் தலையை ஆட்டிவிட்டு குழந்தைகள் வந்தாயிற்றாக்கும் வீட்டு எஜமானிக்கும் எஜமானருக்கும் இன்னும் மலைவாசம் விடவில்லையோ என்றாள் குத்தலாக மூர்த்தியின் பேச்சை எடுத்தாலே பூரித்து போகும் அவள் திடீரென்று இப்படி ஒளி இழந்தவளாக அஸ்வாரஸ்யமாக பதிலளிப்பானேன் இருவருக்கும் அதற்குள் மனத்தாங்கள் ஏற்படும் வழியில் மூர்த்தி பர்ஹிம்ஹாம் போகிறார் நீங்கள் எம்ஏக்கு சேரப்போகிறீர்கள் என்றெல்லாம் கேள்விப்பட்டேனே அவர் வருவதற்கு எத்தனை நாட்கள் ஆகும் பாவம் வரதன் உங்கள் பேச்சை எடுத்தாலே வாயெல்லாம் பல்லாக மகிழ்ந்து போகிறார் என்றேன் மகிழ்ந்து கொண்டு இருக்கட்டும் பாவம் என்று நீ வக்காலத்தை வாங்கிக் கொண்டு வருகிறாயாக்கும் சுசிலா இனிமேல் என்னிடம் இந்த விஷயங்களை பற்றியே பேசாதே எல்லாவற்றையும் மறந்துவிடு மனம் செய்து கொள்வதே இல்லை என்று தீர்மானித்து விட்டேன் 
என்று அவள் ஆத்திரத்துடன் மொழிந்தது என்னை திடுக்கிட செய்தது என்ன லீலா இது நீங்கள் இப்படி சொல்லுகிறீர்கள் காதல் பூஞ்சோலையில் உல்லாசமாக அறியடித்து வைத்த நீங்கள் மனம் விதும்பி பேசும்படி மூர்த்தி என்ன செய்துவிட்டார் என்று நகைத்த வண்ணம் கேட்டேன் என்ன செய்துவிட்டார் என்று கேட்கிறாயா சுசி நீயும் எனக்கு இதை தெரிவிக்காமல் இருந்துவிட்டாய் இதற்கு மேல் ஒன்றும் செய்வதற்கு இல்லை என்னிடம் பிரேமை காதல் என்று கதைத்துவிட்டு அவருக்காக காத்திருக்கும் மாமா பெண்ணை மணக்கப் போகிறார் இன்று நேற்று பேச்சில்லையாம் இது என்னிடம் இப்போதும் கூட அவர் தெரிவிக்கவில்லையே நினைக்க நினைக்க நான் ஏமாந்து போனேன் என்று நம்பவே முடியவில்லை சுசி என்றாள் படபடப்புடன் அடடா நீங்கள் மிகவும் பொறுமையில்லாதவர் உங்களுக்காக தவம் இருக்கும் வரதனை பற்றி நீங்கள் மட்டும் அவரிடம் பிரஸ்தாபித்தீர்களா என்று திருப்பி கேட்டு அவள் கன்னத்தில் இடித்தேன் நான் எதற்காக சொல்ல வேண்டும் வரதனை மணந்து கொள்வதாக நான் ஒரு நாளும் எண்ணியிருக்கவில்லையே அவருக்காக எந்த எதிர்ப்பையும் சமாளிக்க தயாராக இருந்தேனே வீணாக பிரஸ்தாபித்து ஏன் அவரை சஞ்சலத்திற்கு உள்ளாக்க வேண்டும் என்றல்லவா நான் மௌனமாக இருந்தேன் தயங்கினால்தானே நான் அவரிடம் கூறி வருத்தப்பட வேண்டும் அவர் அப்படியா ஏன் அவரும் உங்களைப் போல எண்ணியிருக்கக்கூடாதா அப்படி எனக்காக எதையும் துறக்க தயாராக இருப்பவர்தான் வருங்கால செல்வ மாமனார் ஆதரவில் இப்போது மேல் நாடு செல்கிறாராக்கும் திரும்பி வந்தபோது பெண்ணை கொடுக்கத்தானே ஆயிரக்கணக்கில் செலவு செய்து கூடவே வந்து விமான நிலையம் வரை அனுப்பிவிட்டு போகிறார் உன் அத்தின் பேர் உங்கள் மகளை நான் மணக்கவில்லை என்று மறுப்பவர் இப்போது அவர்கள் பண உதவியை வெறுமே பெற்றுக்கொண்டு செல்வாராக்கும் இந்த வாக்குறுதியே எனக்கு அவர் நேர்மையற்றவர் என்று காண்பிக்க போதுமானதாக இருக்கிறதே சுசிலா நீ எப்படி நினைப்பாயோ என் வரைக்கும் ஆண்கள் ஏமாற்று விதைகளில் கை தேர்ந்தவர்கள் என்று பொங்கும் சினத்துடன் லீலா முடித்தாள் உங்களுக்கு இதெல்லாம் எப்படி தெரிந்தன என்று திகைத்தவளாக நான் கேட்டேன் தெரிந்தது என்ன தாம் உதவி செய்வதை பற்றி உன் அத்தின் பேர் நொடிக்கு நூறு தடவை பெருமையாக சொல்லிக் கொள்கிறாரே அப்புறம் பேச்சுவாக்கில் ராமும் தான் கூறினான் எனக்கு அப்போதே இடிவிழுந்தது போல ஆயிற்று இப்போதும் அவர் வாயிலாக உண்மையை தெரிவிக்கவில்லையே எனக்கு எத்தகைய ஏமாற்றம் இது மூர்த்தியும் உண்மையில் இந்த கும்பலில் சேர்ந்தவன்தானா அன்று அவ்வளவு உருக்கமாக பேசினானே நடிப்பு தானா படித்து பட்டம் பெற்ற லீலா வெளி உலகம் தெரிந்த நாலு பேருடன் பழகவும் விவாதிக்கவும் அறிந்த நாகரிகம் பெற்ற லீலா மூர்த்தியின் நயவஞ்சகத்தன்மைக்கு இலக்காகிவிட்டாள் அதுதான் என்று அத்தை அவ்வளவு தீர்மானமாக கூறினாள் இப்படி ஒரு கும்பல் உலகத்தில் இருந்து வருவது என்னவோ உண்மை சகுந்தலா துஷ்யந்தன் கதை ஒன்றே போதாதா இதை தெளிவாக்க உலகத்தில் இந்த காதல் தோன்றிய நாள் முதலாகவே இந்த ஏமாற்று விதையும் தோன்றியிருக்க வேண்டும் அதுவும் இந்த மக்களிடம்தான் இது அதிகமாக குடிக்கொண்டிருக்கிறது வெளி தோற்றத்துக்கு ஆண்மையும் உறுதியும் உடையவர்களாக தோன்றும் எல்லா ஆண் மக்களும் நெஞ்சில் பேரிகளாகவே இருக்கிறார்கள் உள்ளே உள்ள புறையை மறைக்கவே இந்த வெளிவேஷம் ஆடம்பரம் எல்லாம் பெண்மை அழகு இளமை இந்த மூன்றும் எந்த ஆண்மகனையும் தமக்கு அடிமையாக்கி விடுகின்றன இப்படி அடிமையான ஆண்மகன்தான் செய்வது என்ன என்று புரியாத நிலையிலே தன் மனம் கவர்ந்த மங்கையிடம் பழகுகிறான் சர்வ சுதந்திரமாகவும் லட்சியவாதியாகவும் காட்சியளிக்கிறான் பொறுப்பேற்கும் காலம் வரும் வரையில்தான் இந்த பகட்டெல்லாம் பொறுப்பேற்கும் காலம் வந்தாலோ அல்லது முடிவை தீர்மானிக்கும் அவசியம் நேர்ந்தாலோ அப்போதுதான் அவன் உண்மை சொரூபம் வெளிப்படுகிறது என்ன செய்யலாம் எல்லாமே அவன் படைப்பின் விளையாட்டு போலும் இப்படியெல்லாம் ஓடிய எண்ண அலைகள் ஒருவாறு அடங்கிய பின் லீலாவுக்கு ஆதரவாக ஏதேனும் கூற வேண்டும் என்று நினைத்தபோது என் நா தழுதழுத்தது நீங்கள் சொல்வது முற்றிலும் உண்மை பெண் சற்றென்று எதையும் நம்பிவிடுவதால் ஆண்கள் அவர்களை சுலபமாக ஏமாற்றிவிட முடிகிறது என்றேன் என் உள்ளத்திலிருந்து அனுபவபூர்வமாக வரும் வார்த்தைகள் இவை என்று லீலா அறிவாளோ என்னவோ கனி ஒன்று சித்திரை மாதம் பகல் பனிரெண்டு மணி வேலை சென்னையிலே வெயில் அனல் போல எரிக்க கேட்பானேன் தீவட்டி போல் கண்களை வெப்பம் கொளுத்தியது மயிலாப்பூரின் தெரு ஒன்றில் இருந்த எங்கள் தனி வீட்டின் வாசற்புற அறையின் ஜன்னலிலே அமர்ந்து நான் தெருவை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் தெருவிலே வழக்கமாக நடமாடும் கரிகாய் கூடைக்காரிகளையும் பழைய துணிகள் வாங்கிக் கொண்டு பாத்திரம் கொடுக்கும் தெரு விற்பனையாளர்களையும் கூட அன்றைய வெயில் பயமுறுத்தி இருக்கிறது போல் இருக்கிறது அவர்களை கூட காணும் வாயில் ஈ புகுந்தது கூட தெரியாமல் வீட்டு வேலைகளும் குழந்தைகளின் கலகலப்பும் கிடைக்கும் இரண்டொரு நிமிஷ ஓய்வு நேரத்தையும் பறித்து கொள்ள லீலாவும் இல்லாத இந்த தனி குடித்தனம் எனக்கு ஏதோ மனிதரே இல்லாத சூன்ய பிரதேசத்தில் வாழ்க்கை நடத்துவது போல இருந்தது அதிக வேலை செய்யும் கஷ்டமில்லை அதிகாரம் செலுத்த மாமியார் இல்லை அடிக்கு ஒரு தரம் அஞ்சி அஞ்சி மாடி ஏறும்படி செய்ய ஓரகத்தி இல்லை 
ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அடுத்தடுத்து இரண்டு அறைகள் சிறிய கூடம் சாமான் வைக்க சமையல் செய்ய பின்கட்டு மின்சார வசதிகள் கொண்ட அழகிய சிற்றடக்கமான வீடு கணவன் மனைவி இரண்டே பேர் கொண்ட குடும்பம் என் இஷ்டம் போல எதுவும் செய்ய சுதந்திரம் எல்லாம் எனக்கு இப்போது இருந்தன அவளுக்கு என்ன நச்சு பிச்சென்று குழந்த குட்டிகள் இல்லை கை நிறைய காசு வாங்கும் கண் நிறைந்த கணவன் என்று என்னை பார்ப்பவர்கள் காது கேட்க புகழ்ந்தார்கள் ஆனால் வாழ்வை பூரணமாக்க எது தேவையோ குடும்பத்தின் இன்ப வாழ்வுக்கு எது அஸ்திவாரமோ அது இல்லை என்று என் மனதை தவிர யார் அறிவார்கள் இந்த தனி கொடுத்தனமா நான் விளைந்து விரும்பினது இரவின் நிசப்தத்திலே குமுறும் அலைக்கடலை போல இந்த தனிமை செறிந்த வாழ்க்கை என் மனப்புண்ணை குடைந்து குடைந்து வேதனை என்றோ செய்கிறது குடும்பத்தின் ஒற்றுமையை குலைக்கும் வேர்புழுவாக நீ இருக்கக்கூடாது அம்மா என்று அம்மாவும் அப்பாவும் எனக்கு எத்தனையோ எடுத்து கூறினார்கள் நினைத்து பார்க்க பார்க்க இந்த பெண் பிறவி நான் எதற்காக எடுத்தேன் என்று புரியவில்லை பிறருக்கு துன்பம் கொடுப்பதும் என்னை நானே வருத்திக் கொள்வதுமா என் வாழ்வின் லட்சியங்கள் பெண் ஒருத்தியின் வாழ்வு எதனாலே ஒளிபெறக்கூடியது கணவனை கலிப்பூட்டுவதனால்தானே அந்த வகையிலே நான் முழு தோல்வி அடைந்திருக்கிறேன் கணவனின் சுற்றத்தாருக்காவது நான் உகப்பாக இருக்கிறேனா அவர்களுக்காக ஓடி ஓடித்தான் உழைத்தேன் அவர் அவர்களிடம் கொண்ட நன்மதிப்பை காப்பாற்றுவதற்காக அவர் என் இதயத்தை கசக்கி பிழிவதை பொறுத்தேன் உன் வாழ்வின் சௌகரியங்களை நீ குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அம்மா என்று என் அப்பா சொன்ன வார்த்தைகள் கணீர் கணீர் என்று இன்னமும் என் செவிகளை தாக்குகின்றன எந்த வேலையில் எதை நினைத்து கூறினாரோ வேலைக்கு நான் உணவருந்தினேனா என்று கூட யாரும் கவனியாத வீட்டிலே என் சௌகரியங்கள் என்றால் என்ன என்பதையே அறியாமல் என் வாழ்வை தியாகம் செய்தேன் கடைசியிலே நான் கண்டது என்ன என் சோதனை காலத்தின் இறுதியிலே கிரீடம் கிடைக்கப் போகிறது என்ற தைரியத்திலே நான் கடைசி மூச்சு இருக்கும் வரை போராடுவதாக தீர்மானம் கொண்டேனே அந்த வகையிலாவது என் லட்சியம் சித்தி பெற்றதா விழலுக்கு இறைத்த நீர் போல மணிக்கணக்காக உட்கார்ந்து சிரமப்பட்டு இட்ட கோலத்தை அரை நொடியில் மழை வந்து அழித்து விடுவது போல என் உழைப்பும் தியாகமும் இருந்த சுவடே தெரியாமல் அவருடைய ஒரு நாளை பொறுமலில் பஸ்மீகரம் ஆகிவிட்டன இத்தனைக்கும் இந்த வீட்டிலே என்னால் ஒரு கணம் இருக்க முடியாது என்று காய்ந்து விழுந்தேனா என்னை தனி குடுத்தனம் கொண்டு வைக்காவிட்டால் நான் இங்கே வரமாட்டேன் உங்களுக்கு நான் வேண்டுமானால் வீட்டை இரண்டு பண்ணுங்கள் அண்ணா மதனி முக்கியமானால் என்னை ரயிலேற்றி விடுங்கள் என்று நான் ராட்சதனம் செய்தேனா அவ்வாறெல்லாம் நான் அடம்பிடித்த இந்த அழகான தனி குடுத்தனத்திற்கு வந்திருந்தேனானால் இவ்வளவு தூரம் என் கொதிப்பை எழும்பி இருக்காது என் பற்றுதலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறந்து அதிகாரத்துக்கும் அடக்குதலுக்கும் உணர்ச்சியற்று போய் வரும் நாளிலே அவரை இந்த காரியம் செய்ய சொல்லி யார் வருந்தினார்கள் எந்த விதத்திலும் இவள் மனம் சமாதானம் பெறக்கூடாது என்று அவர் கங்கணம் கட்டி கொண்டிருக்கிறாரா என்பதையும் அறியலேனே அவருக்கு என் மீது உள்ளன்பு நிரம்பி இருக்கவில்லை என்ற உண்மையை வரதனுடைய வீட்டில் அன்று அவர் வாய் மூலமாகவே அறிந்து கொண்ட போது எனக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியைப் போல இடி விழுந்தால் கூட ஏற்பட்டிராது சாந்தி அளிக்கும் திசையில் மனதை திருப்ப முயன்றேன் என் சங்கீத வளர்ச்சிக்கு என் நாட்களிலே கொஞ்ச நேரம் ஒதுக்கி வைக்கலானேன் அதிகாலையிலே இன்னும் ஒரு மணி முன்னதாகவே எழுந்தேன் விரிவெல்லி ஊட்டிய புத்துணர்ச்சியிலே சாதகம் செய்யலானேன் உனக்கு அவசியமானவற்றை கூட பிறர் கவனிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்த்து எடுத்ததற்கெல்லாம் பயந்தால் பயந்து கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான் என்று லீலா எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த வகையில் நான் பயப்படாமல் நானாகவே ஏற்படுத்திக் கொண்ட சௌகரியம் யார் என்ன சொன்னாலும் சொல்லட்டும் என்று தைரியமாக சங்கீத சபைகளுக்கும் இன்னும் நகரத்திலே நடக்கும் பெரிய வித்வான்களின் இசை கச்சேரிக்கும் செல்ல ஆரம்பித்ததுதான் இன்று மாலை இந்த இடத்திலே இன்னார் கச்சேரி சீக்கிரமாக வந்து அழைத்துப் போகிறீர்களா என்று நான் கேட்க வேண்டியதுதான் தாமதம் மனைவி சொல் தட்டாத கணவராக அவர் என்னை உள்ளே கொண்டு உட்கார வைத்துவிட்டு முடியும் தருவாயில் வந்து அழைத்துப் போவார் இந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் அவர் காட்டிய சலுகையை பட்டுவாலும் மாமியாராலும் பொறுக்கத்தான் முடியவில்லை நான் இல்லாத சமயங்களிலே நிச்சயமாக அவர்கள் அவரிடம் என்னை பற்றி குற்றம் கூறி அவருடைய பொறுமையை குலைத்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் ஒரு நாள் நடந்த சிறு சம்பவம் மட்டும் அவருடைய அத்தனை நாளைய அசைக்க முடியாத பிணைப்பிலிருந்து அவரை அறுத்து கொள்ள சொல்லுமா அதிகாலையில் நான் சாதகம் செய்வது பக்கத்து அறையிலே அவர்கள் தூக்கத்துக்கு இளைஞலாக இருக்கிறது என்று எத்தனையோ முறை பட்டு ஜாடை மாடையாக தெரிவித்தும் நான் செவி சாய்க்கவில்லை ஆனால் நான் இதற்கென்று எங்கே போவேன் இந்த சுதந்திரத்தை நான் இழக்க தயாராக இல்லை 
தனியானதொரு சந்தோஷத்தையும் என்னை மறக்கும் ஒரு சாந்தியையும் கண்ட இந்த வழியை நான் விட்டு கொடுப்பேனா அன்று காலை நான் பாடிக்கொண்டிருக்கும் போது பட்டு எழுந்து வந்தாள் இந்தாடி சுசிலா ஒரு நாளை பார்த்தா போல நானும் சொல்லுகிற நீ காதில போட்டுக்கொள்வதாகவோ லட்சியம் பண்ணுவதாகவோ காணோ விடிகாலமே தான் சற்று குழந்தை தூங்குகிறான் அவரும் அசந்து தூங்குகிறார் இப்படி காதில வந்து பாயும்படி கத்தினா கோபித்துக் கொள்கிறார் என்றால் கடுமையான அதட்டும் குரலில் நான் தைரியமாக பதிலளித்தேன் அதற்காக என்னை பாடக்கூடாது என்கிறீர்களா மன்னி எது வேண்டுமானாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் கேட்கிறேன் தயவு செய்து என்னுடைய இந்த ஒரே ஒரு சுதந்திரத்தில் மட்டும் குறிக்கிறாதீர்கள் நாளையிலிருந்து வேண்டுமானாலும் நான் கீழே போய்விடுகிறேன் என்று நான் கெஞ்சும் முறையில் வேண்டிக் கொண்டது அவள் கோபத்தை கிளப்பிவிட்டு விட்டது பேச்ச பார உன் சுதந்திரம் இங்கே என்ன பறிப்போய்விட்டது ஒரே ஒரு சுதந்திரம் என்று காய்ந்து விழுவானேன் பெரியவர்கள் மட்டுமரியாதை என்று இருந்தால் இப்படி நீ பேசுவாயா என்றாள் அவள் என் கணவரும் தூங்கவில்லை கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தார் எரிச்சல் மூண்ட துணியில் என்ன மதனி இது காலை நேரத்திலே என்றார் பின்ன என்ன ராமு இது தினமும் அண்ணா அசந்து தூங்கும் சமயத்தில் தொந்தரவாக இருக்கிறது என்றார் விரிந்து பாடேன் என்றால் சுதந்திரம் கிதந்திரம் என்று என்னவெல்லாமோ பேச்சு வருகிறது நீங்கள் சுதந்திரமாக இருப்பதை நானா வேண்டாம் என்று கையை பிடிக்கிறேன் இதோ பார் ராமு நான் சொல்லிவிட்டேன் வீணாக அவள் அவளை நினைத்து உரலை இரிப்பது போல பொறும வேண்டாம் நாளையே நீ தனி கொடுத்தனம் வைத்துக்கொள் அவளுக்கும் தான் என் மன கஷ்டம் மனசிலே ஒற்றுமை இல்லாமல் கசப்புடனே எத்தனை நாளைக்கு தள்ளி கொண்டு போக முடியும் என்று பொழிந்து கொண்டே போனாள் உண்மையை கூறி கெஞ்சியதற்கு எனக்கு கைமேல் பலனாக இத்தனை குற்றச்சாட்டுகள் அவர்களை சதமென்று அவருக்கும் மேலாக மதிப்பு வைத்து உதாசீனங்களை பொருட்படுத்தாமல் வஞ்சகமின்றி நான் பாடுபட்டதற்கு பரிசா இத்தனை பேச்சுகள் என் உடைந்த மனதிலிருந்து துயரம் கிளம்பியது முகத்தை மூடிக்கொண்டு சிறு குழந்தை போல விம்மினேன் இப்போது யார் என்ன சொன்னார்கள் எது சொன்னாலும் அவ்வளவு சட்டென்று அழுக எப்படித்தான் வருமோ பார்க்கிற பெயர்கள் என்ன எண்ணிக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்று முடிவு கட்டிவிட்டு அவள் சென்று விட்டாள் முதல் முதலாக என் கணவர் மதனியின் செய்கை தமக்கு பிடிக்கவில்லை என்று என்னிடம் காண்பித்துக் கொள்ளும் மாதிரியில் அழாத சுசிலா விடு விட்டு தள்ளு என்றார் அவருடைய அந்த ஆதரவான வார்த்தைகளிலேதான் என் உள்ளம் எத்தனை ஆசையுடன் தலை தூக்கியது ஆனால் அந்த ஆதரவு வார்த்தையுடன் அவர் நின்றிருக்க கூடாதா நிச்சயமாக நான் அவர் அப்படி சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக திருக்கிடும் காரியம் செய்வார் என்று எண்ணியிருக்கவே இல்லை ஒரு வாரம் சென்ற பின் ஒரு நாள் நான் இரவு சாப்பாடெல்லாம் முடிந்து அறையை தண்ணீர் விட்டு கழுவி கொண்டிருந்தேன் பரபரப்பும் படபடப்புமாக மாமியார் என்னிடம் வந்தாள் என்னடி சுசிலா பரம சாது போல இருந்து கொண்டு உள்ளூர அவனுக்கு வத்தி வைத்து விட்டாயே பெரியவர்கள் பெருந்தலை என்று என்னிடம் மரியாதை கவது கேட்டானா என்றால் ரௌத்திரகாரமாக எனக்கு அடியும் புரியவில்லை நுனியும் புரியவில்லை என்ன சொல்கிறீர்கள் அம்மா என்றேன் தலை நிமிர்ந்து என்ன சொல்கிறீர்களா ஒன்றும் தெரியாதவள் போல நடிப்பானேன் அப்படி உசுருக்கு உசுரா அண்ணா மன்னி என்று ஒட்டி கொண்டு இருந்தவனையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரைத்திருக்கிறாய் அம்மா மயிலாப்பூர்ல வீடு பார்த்து விட்டேன் நாளைக்கே போய்விடலாம் என்று உத்தேசம் பண்ணிவிட்டேன் அண்ணா என்று அவனும் சொல்லும்படி ஆயிற்றே கேசவன் அப்படியே கல்லாய் சமைந்து விட்டான் இல்ல நான் ஒருத்தி குத்துக்கல்லு போல இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு மதிப்பு வைத்து ஒரு வார்த்தை கேட்டானா கூட பிறந்த பிறப்பினும் மேலாக ராமு ராமுன்னு அவ அத்தனை ஊட்டுதலாக இருந்தா அதற்கு நல்ல மரியாதை கிடைச்சது என்று அவர் செய்யும் காரியத்துக்கு நான் தான் பொறுப்பாளி என்று என் மீது பாய்ந்தாள் அவள் அப்படியா எனக்கு தெரியாதேம்மா என்னிடம் அவர் அப்படி எதுவும் சொல்லவில்லையே என்றேன் பரிதாபமாக தெரியும் என்று நீ ஒப்புக்கொள்வாயா ஹம் யார சொல்லி என்ன இப்போது கேசவ மனசே முறிஞ்சு போயிடுச்சு பணங்காசு வரும் போகும் இப்படி முகத்தை முறித்து கொண்டு போகிறீர்களே நாளைக்கு ஒரு ஆபத்து சம்பத்து என்றால் மனுஷர்கள் கிடைக்க மாட்டார்கள் என்று அவள் என் அழிந்த உள்ளத்திலே சொல்லம்புகளை பாய்ச்சி கொண்டு போனாள் நான் ஒன்றும் அறியாதவள் என்றால் யாரும் நம்ப மாட்டார்கள் பனைமரத்தின் கீழிருந்து பாலை குடித்தாலும் உலகம் நம்பாது உலக நியதியை விட்டே என் வாழ்க்கை நழுவி அப்பால் இருக்கிறது என்று சொன்னால் கூட அவர்கள் நகைப்பார்கள் இப்போது பிரிந்து போய் என் தலை மீது பழியை சுமத்துவதற்கு அவர் காத்திருந்தாரா இந்த புத்தி முதலிலேயே எங்கே போயிற்று என்னிடம் ஒன்றுமே தெரிவிக்காமல் அவர் செய்யும் காரியத்துக்கு அர்த்தம்தான் என்ன நான் உன்னை கைப்பிடித்த போது அப்படி எண்ணியிருந்தேன் இப்போதுதான் செய்தது தவறு என்று தெரிகிறது என்று என் மீது அன்று குற்றத்தை சுமத்தினாரே என்னுடைய கண்ணீரிலும் கம்பளையிலும் இலகாதவர் இப்போது எதனாலே உருகி பிடிப்பு விட்டு போகும் ஈயத்தைப் போல அண்ணன் மதனியிடமிருந்து தம்மை கத்தரித்துக் கொள்கிறார் மாமியாரின் குத்தும் வார்த்தைகள் பட்டுவின் முதலை கண்ணீர் மைத்துனரின் பட்டுக்கொள்ளாத மௌன நிலை 
குழந்தைகளின் உண்மையான பிரிவு துயரம் மனம் கவர்ந்த தோழி லீலாவை பிரியும் ஏக்கம் அவருடைய சலனமற்றதனை இவற்றின் நடுவே எங்கிருந்தோ வரும் சுதந்திரத்தை அனுபவிப்பவள் போன்று என் தாய் எனக்கு என் விவாகத்தின் போது வழங்கியிருந்த சிறு வெண்கல பாத்திரத்தில் அரிசியையும் பருப்பையும் எடுத்துக்கொண்டு என் புதுமனையிலே புகுந்தேன் கவலையும் ஏக்கமும் சூழ்ந்திருக்கும் இரவுகளிலே மனம் உறங்காமற் போனாலும் உழைத்து சளித்த உடல் தன்னை மறந்து உறங்கிவிடும் ஆனால் அடி மனதிலே பொழுது விடிந்துவிட்டதோ விடிந்துவிட்டதோ என்ற துடிப்பு உடல் உறக்கத்தை கலைத்து கொண்டே இருக்கும் சிறிய அரவமும் கண்களை விழித்து பார்க்க செய்யும் நிலவின் கதிர்கள் என் கண்களுக்கு விடிந்து விட்டது போன்ற பிரம்மையை ஊட்டிவிடும் நேரம் அதிகமாகிவிட்டதே தூங்கிவிட்டோமே என்று அலறி புடைத்து கொண்டு படுக்கையை விட்டு எழுந்து வருவேன் குழாயில் நீர் வந்திருக்காது பின்னரே என் மயக்க நிலை தெளியும் பொழுது இன்னும் புலரவில்லை விடிந்தும் தூங்கிவிடுவோமா என்று உள்ளே குடிக்கொண்டிருக்கும் அச்சத்தினால் ஏற்பட்ட பிரம்மைதான் என்று எனக்குள்ளேயே அச்சத்திற்கும் அறியாமைக்கும் வெட்கி போவேன் தங்க வளையலுக்கு ஆசைப்படும் ஏழை உறுத்திக்கு புதிதாக மெருகிட்டு கடையிலே விற்கும் பித்தளை வளையல் கையிலே கிடக்கும் கண்ணாடி வளையல்களை விட கவர்ச்சியாக தோன்றும் ஆசையின் உந்தலிலே அவற்றை வாங்கி அணிந்து விடுவாள் நாலு நாட்கள் சென்ற பிறகுதான் பித்தளையின் சுயரூபம் தெரியும் மங்கி பாசி பிடித்து அவலட்சணத்தின் சின்னமாக விளங்கும் அவற்றை காணும் தோறும் அலட்சியத்துடன் தான் உடைத்தெறிந்த கண்ணாடி வளையல்கள் மேலானவையாக அவளுக்கு தோன்றும் தனிமைக்கு அதிகம் இடமில்லாமல் குரங்கு மனதுக்கு அலைய விட சந்தர்ப்பம் அதிகமில்லாமல் அலுவல்கள் நிறைந்த அவ்வீடே எனக்கு தேவலை என்று தோன்றியது என்ன காரணம் கொண்டு தனி குடுத்தனம் வைத்தார் மனைவியிடம் அன்பை பெருக்கிக் கொள்ள அவர் கொஞ்சமும் விழைந்து விரும்பாத போது என் மீது கனிவு காட்டுபவராகவா அல்லது என்னை சற்றும் நிம்மதியில்லாதவளாக செய்யவா காலையிலே ஒன்பது மணிக்கு வீட்டை விட்டு கிளம்பினால் இரவு ஒன்பது மணிக்குத்தான் அவரை காணலாம் பகல் நேர உணவை ஆழ்வசம் அனுப்பிவிட்டு வாயில் புறத்து அரை ஜன்னலிலேயே உட்கார்ந்து நான் தெருவிலே உல்லாசமாக மாலை வேலையை கழிக்க செல்லும் ஜோடிகளை கண்டு பெருமூச்செறிவதுடன் திருப்தி அடைந்து விட வேண்டும் மனம் விட்டு பாட அவகாசமில்லையே சூழ்நிலை சுவையாக இல்லையே என்று நான் குறைப்பட்டது போக பொழுது எனக்கு வளர்ந்தது நான் பாடினாலும் சிரித்தாலும் அழுதாலும் அதற்கு எதிரொலி எழும்பாது மனதிலே தளர்ச்சி அதிகரிக்க முளைவிட்டிருந்த என் சங்கீதத்தை பெருக்கிக் கொள்ளும் லட்சியமும் பாதிக்கப்படாமல் இல்லை சுடர் கருகி மங்கும் விளக்கைப் போல குன்றி வந்த என் உற்சாகத்தை தூண்டி விடுபவள் போன்று சரளா என் வாழ்விலே வந்து புகுந்தாள் எப்போதும் போல தெருவை பார்த்து கொண்டு நான் ஒரு நாள் நிற்கையில் சரளா செருப்பு சப்தம் ஒழிக்க பின்னால் தலைப்பு பறக்க அந்த மூன்று மணி வேளையிலே அவசரமாக செல்லுவதை என் கண்கள் கவனித்துவிட்டன மனதிலே எழும்பிய ஆவலிலே அங்கிருந்தே சரளா என்று கத்திவிட்டு வாசலுக்கே ஓடி வந்தேன் அவளோ எந்த வீட்டில் யார் நம்மை கவனிக்கிறார்கள் என்ற எண்ணம் சிறிதும் இன்றி நேரான நோக்குடன் தன் நடையின் வேகத்தை தளராமலே சென்றாள் வாசற்படியில் நின்று எட்டி பார்த்த நான் அளவில்லாத துடிப்புடன் அவள் தெருவிலே செல்கிறாள் என்பதையும் மறந்து சரளா சரளா என்று கூவினேன் அவள் ஒரு கணம் திரும்பி பார்த்தாள் பிறகு அங்கிருந்தே முகத்தை அசைத்துவிட்டு திரும்பி போய்விட்டாள் அவள் செய்கை எனக்கு புரியவில்லை அவளாக இருந்தால் அப்படியா என்னை கண்டுவிட்டு பேசாமல் போவாள் தெருவில் போகும் பெண்ணொருத்தியை அப்படி கூப்பிட்டு விட்டேனே என்று வெட்கமாக இருந்தது திரும்பி வந்து கடிகாரத்தை பார்த்தேன் மணி மூன்றே கால் ஆகியிருந்தது தனக்கென எதுவும் பிரத்யேகமாக செய்து கொள்வது என்றாலே பிடிக்காத பான்மை என் மனதிடையே ஊறியிருந்தது அவருக்கு சாப்பாடு அனுப்ப வேண்டும் இரவு உணவருந்து வருவார் என்று இந்த இரண்டு வேலைகள் மட்டும் சிரத்தையுடனும் கவனிப்புடனும் உணவு தயாரித்தேனே ஒழிய என்னை பொறுத்த மட்டில் ஒரு நாள் பனிரெண்டு மணி ஒரு நாள் இரண்டு மணி என்று நினைத்தபோது உணவு கொள்வேன் எனக்கு தோன்றினால் காஃபி போடுவேன் இல்லாவிட்டால் சிந்தனையிலேயே காலம் போக்கிவிடுவேன் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்ய இடம் தரும் இந்த சுதந்திரத்தை மனம் போன வழியிலேயே செலவழித்தேன் அன்று ஏதோ ஞானோதயம் போல திடீரென்று அப்படி செய்யக்கூடாது என்று தோன்றியது வாழ்வை ஏன் சோம்பி சோம்பி சுவையற்றதாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் நல்ல உடைகள் அணிந்து சிங்காரித்துக் கொள்ளக்கூடாதா வீட்டுக்குள்ளேயே அடைந்து கிடப்பானேன் அண்டை அயலிலே ஸ்நேகம் பிடித்துக் கொண்டு வெளியில் வாசலில் போய் வரக்கூடாதா ஏற்கனவே மூலியாயுள்ள வாழ்க்கையை இன்னும் நானாகவே என் கல்லும் முள்ளுமாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற புது எண்ணங்கள் எழும்பின வாசலில் 
யார் என்னை கூப்பிட்டது என்ற குரல் சரளாவின் குரலேதான் என்னை அழைத்தது நான் அப்படியே ஓடினேன் சுசிலாவா அடையாளமே தெரியவில்லையே நான் யாரோ கூப்பிடுகிறார்களே யாராக இருக்கும் என்று எண்ணிக்கொண்டே வந்தேன் தபால் ஒன்று அவசரமாக அனுப்ப வேண்டியிருந்தது சற்று நின்றால் கூட கட்டி எடுத்து விடுவானே என்று அப்படி ஓடினேன் நான் போனது சரியாக இருந்தது பெட்டியை காலி செய்து கொண்டிருந்தான் கையில் கொடுத்து விட்டு வந்தேன் நீ இங்கேதான் இருக்கிறாயா என்று ஆவலுடன் கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்டாள் எத்தனையோ தினங்களுக்கு பிறகு அன்று நான் என்னை மீறி மகிழ்வுற்றேன் ஆமாம் உங்கள் மாதிரி இருந்தது கூப்பிட்டு விட்டேன் அப்புறம் பேசாமல் போகவே யாரோ தெரியாமல் அழைத்தோமே என்று வெட்கப்பட்டுக் கொண்டேன் புங்கனூரை விட்டு எப்போது வந்தீர்கள் நீங்கள் இந்த ஊரில் இருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாமல் போய்விட்டதே எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்று பதிலுக்கு விசாரித்தேன் பழைய நட்பு என்றாலே தனி இன்பம் அதில் இருக்கிறது என்னுடன் அவள் அன்று இரண்டு மணி நேரம் இருந்தாள் பக்கத்து தெருவிலே இருந்த கலாமந்திரம் ஒன்றில் அவள் சங்கீதத்துக்கு தலைமை ஆசிரியராக இருக்கிறாள் என்றும் புங்கனூரை விட்டு வந்து ஒரு வருஷத்திற்கு மேல் ஆகிவிட்டது என்றும் அறிந்து கொண்டேன் என்னை பாட சொல்லி கேட்ட அவள் ஆச்சரியத்துடன் சுசி உன் சாதனையால் குரல் இன்னும் இனிமை பெற்றிருக்கிறது நீ மேடை ஏறி கச்சேரி செய்தால் புகழும் பொருளும் உன்னை எப்படி தேடி வரும் தெரியுமா என்று என் முதுகிலே தட்டினாள் எனக்கு சாயுஜ பதவி கிட்டிவிட்டது போல இருந்தது சரளாவின் நட்பு அன்றிலிருந்து என் கசப்பை போக்கும் மருந்தாக வளர்ந்தது என் வாழ்விலே புது ஏடுகள் பிரிந்தன சிறகிழந்த பறவை போல் வீட்டுக்குள்ளேயே அடைந்து கிடப்பதை விட்டு அவளுடைய கலா மந்திரத்திலே கலைஞர்களுக்கிடையே காலம் கழிக்கலானேன் அவளுடைய தோழமையினால் பல வித்வான்களும் ரசிகர்களும் எனக்கு பழக்கமாயினர் ஒரு நாள் அவள் ஒரு விண்ணப்ப காகிதத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்து பூர்த்தி செய் சுசிலா என்று சிரித்து கொண்டே உத்தரவிட்டாள் என் உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சி அலை பாய்ந்தாலும் சந்திரனின் மையத்தை போல உள்ளே நிழல் கட்டியது இவரிடம் இதற்கெல்லாம் உத்தரவு கேட்க வேண்டாமா என்றேன் ஒரு வினாடி அவள் தயங்கிவிட்டு உனக்கு இத்தனை சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கும் அவரை பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு கணவராக நினைத்து பயப்படுகிறாயே அவர் தடை சொல்லுவார் என்றே எனக்கு தோன்றவில்லை கேட்க வேண்டுமானால் கேளேன் நாளை வருகிறேன் என்று கூறி தாளை கொடுத்து போனாள் அன்று இரவு அவரிடம் அதை காண்பித்தேன் எவ்வித சலனமும் இன்றி அவர் அதை கையில் வைத்து கொண்டு சிறிது நேரம் பார்த்தார் நான் என்ன தடை சொல்லப் போகிறேன் சுசிலா உன் வழியிலே எனக்கு இயற்கையாக ஆர்வம் இல்லாவிடினும் உன் ஆசையை நான் மறிப்பேன் என்று எண்ணினாயா என்றார் என் வித்தையை வெளி உலகிலே அறிமுகப்படுத்த ஏதும் தடை கூறாத அவரது பெருந்தன்மை என் மனசாட்சியை குத்தியது ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர் தம் அந்தரங்கத்திலே எனக்கு இடம் கொடாமல் மணந்து கொண்டுவிட்ட கடனுக்காக என்னை மனைவியாக நடத்தும் கொடுமை என்னை வேதனைக்கு உள்ளாக்கியது நானும் என் பெண்மையின் உறுதியிலகானை தளர்த்தாமலே புது உலகிலே புகழுடன் பிரகாசிக்கப் போகும் புது மகிழ்ச்சியைக் கொண்டு அகநெகிழ்ச்சியை மறைத்து கொண்டேன் என் விண்ணப்பம் வெற்றியாக வேலை செய்தது வானொலியிலே சுசிலா ராமநாதனின் குரல் அடிக்கடி கேட்கலாயிற்று இரண்டு ஆண்டுகள் உருண்டு ஓடிவிட்டன ஆனால் பெண்ணொருத்தியை மலர வைக்கும் ஜீவ ஒளி என் அகநிறைவை இன்னமும் கிரகணமாகவே வைத்திருக்கிறதே வாயிலில் பேச்சு குரல் என் கவனத்தை தூண்டில் போட்டு இழுத்தது லீலாவும் குழந்தைகளும் கம்பி கதவின் பின்புறம் நின்று பூட்டை பிடித்து குலுக்கினார்கள் நான் எழுந்து வந்தேன் கனி இரண்டு வெயில் வேலை படுத்து உறங்குகிறாயோ என்று நினைத்தேன் என்று கூறிக்கொண்டே லீலா உள்ளே வந்தாள் பஸ் நிற்கும் இடத்திலிருந்து வருவதற்குள் முகம் கன்றி போயிருந்த குழந்தைகளை கண்டதும் அவர்களின் தூய அன்புக்கு முன் நான் ஏதோ குற்றவாளியாக நிற்பது போல இருந்தது அப்பாடா என்ன வெயில் இவர்கள் இருவரும் என்னை என்று சித்திரம் அழைத்து போனால்தான் ஆச்சு என்று தொந்தரவு செய்து சாப்பிட்டதும் சாப்பிடாததுமாக இழுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் வெயில் கொஞ்சம் தாழட்டும் என்றால் கேட்டால்தானே சரி என்று கிளம்பினேன் என்று கைக்குட்டையால் முகத்தை துடைத்து கொண்டு அவள் உட்கார்ந்தாள் குழந்தைகளை பார்க்க வேண்டும் அங்கே அடிக்கடி வர வேண்டும் என்று ஆசை துடிக்கிறது அவர்தான் வீடு வரும்போது மணி ஒன்பது அடித்து விடுகிறதே அம்மாவும் மண்ணியும் தான் திரும்பி பார்ப்பதில்லை என்கிறார்கள் ஏதோ குழந்தைகளையாவது வர அனுமதித்திருக்கிறார்களே நேற்று முதல் நாள் அவர் வீடு வந்தவுடன் இனிமேல் பள்ளிக்கூடம் லீவாயிற்றே சுகுமார் மைதிலேயாவது அழைத்து வரக்கூடாதா எல்லோரும் சௌக்கியம்தானே என்று கேட்டேன் நான் அண்ணாவை பார்த்தே பதினைந்து நாட்கள் ஆகிவிட்டன என்றார் அதற்கு மைத்துரர் எங்காவது வெளியூர் போயிருக்கிறாரா லீவா காரியாலயம் வரவில்லையா என்று நான் வினவினேன் இல்லையே தினமும் போகிறாரே ஆபீஸுக்கு ஆனால் ராமு எப்படி பார்க்க முடியும் 
டவுனுக்கு அண்ணாவை பார்க்க என்று போக ஓய்வு கிடைத்திருக்காது என்றாள் லீலா எனக்கு புதிர் போடுவது போல இருந்தது காரியாலயத்தை இரண்டு பண்ணி கிளை ஏதாவது திறந்திருக்கிறார்களா என்ன என்று அறியாமல் நான் கேட்டேன் லீலா என்னை வியப்புறும் விழிகளால் ஏறிட்டு பார்த்தாள் இல்லையே நிஜம்தானா சுசி உனக்கு ஒன்றும் தெரியாதா என்று என்னை திருப்பி கேட்டாள் எது என்றேன் அவளுடைய ஆச்சரியம் பின்னும் அதிகமாயிற்று குடும்பத்திலிருந்து பிரிந்ததுமன்றி இப்போது மூன்று மாதங்களாக அவன் உத்தியோகத்திலிருந்து கூட அவர்களிடம் இருந்து விலக்கிக் கொண்டு விட்டானே அமர் அண்ட் பிரதர்ஸில் மேனேஜராக இருப்பதாக அல்லவா சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் அதற்கு பிறகே அவன் வீட்டிற்கு கூட இரண்டொரு தடவை தானே வந்தான் நான் கற்சிலையாக நின்றேன் என்ன கணவர் இவர் உத்தியோகம் செய்யும் இடத்தை கூட மனைவியிடம் கூறிக்கொள்ளாத இவரை எந்த விதத்தில் சேர்க்கலாம் அன்று கணவன் வீடு வந்த புதிதில் அவராக தெரிவியாத அந்த உத்தியோக விஷயத்தை லீலாவிடம் கேட்டு அறிந்து கொள்ள வெட்கினேன் இன்று எங்கள் மூன்று வருஷ மனவாழ்வுக்கு பிறகு அவர் எங்கே போகிறார் என்ன வேலை செய்கிறார் எத்தனை சம்பளம் வாங்குகிறார் என்பன போன்ற விஷயங்களை அறியாமல் நிற்கும் என்னை அவள் காணும் நிலை வந்துவிட்டதே ச அண்ணாவை பதினைந்து நாட்களாக பார்க்கவில்லை என்று அவர் கூறிய போது இப்போது லீலாவிடம் கேட்ட அதே கேள்வியை அவரிடம் கேட்டிருக்க கூடாதோ கேட்காவிட்டால்தான் என்ன இது போன்ற விஷயங்களை அவராக தெரிவிக்க வேண்டாமா உலகத்து பெண்களைப் போல கணவனின் தொழிலிலும் வருவாயிலும் முன்னேற்றத்திலும் ஆசையும் அக்கறையும் கொண்டு நான் விசாரிக்கவில்லை என்றும் எனக்கு சுவாரஸ்யம் இல்லாத சமாச்சாரங்களை எதற்காக கூற வேண்டும் என்றும் இருக்கிறாரா அப்படியே இருக்கட்டும் என்னை இந்த வெறுக்கும் நிலைக்கு ஆளாக்கியது யார் அவர்தாமே மாதம் பிறந்தால் ஏதோ ஜீவனாம்சம் கொடுப்பது போல முதல் தேதி என் கை செலவுக்கு தேவையான படத்தை மேஜி மீது வைத்து விடுவார் வீட்டுக்கு தேவையான பொருள்கள் அவ்வப்போது வந்து விழுந்துவிடும் தவிர என் வானொலி நிகழ்ச்சி மூலம் எனக்கு வரும் பொருள் வேறு செலவுக்கு தலைக்கு மேல் வெள்ளமாகிவிடும் நகையும் நாணயமும் வாங்கி குவித்துக் கொள்ளவோ மனதுக்கு உற்சாகமில்லை அவருக்கு என்ன வருவாய் எப்படி போதும் என்றெல்லாம் விசாரிக்க எனக்கு எப்படி சிரத்தை ஏற்படும் என்ன சுசி கல்லாக சமைந்து விட்டாய் உண்மையில் ராமு உன்னிடம் இதெல்லாம் தெரிவிப்பதில்லையா அக்காவும் அத்தையுமானால் பொழுது விடிந்தால் பொழுது போகும் வரை நீ உருவேற்றியதனால்தான் அவன் இப்படி ஒரேடியாக கத்தரித்துக் கொண்டு விட்டான் என்று உன் மண்டையை உருட்டுகிறார்கள் விசித்திரமாக அல்லவா இருக்கிறது என்று லீலா மடமடவென்று வினவினாள் நான் சிரத்தையுடன் கேட்கவில்லை அவரும் நான் கேட்காததனால் சொல்லவில்லை போல இருக்கிறது என்று நான் சிரித்து மழுப்பினேன் என்ன விந்தை பெண்ணடி நீ இந்த நவயுகத்திலே கணவனின் உத்தியோகம் அறியாமல் இப்படியும் ஒரு பெண் இருப்பாளா அன்றன்றைய விஷயங்களை குடைந்து தள்ளுவார்களே நினைத்து நினைத்து பார்த்தால் கூட உன் பொறுமை எனக்கு அளவில்லாத வியப்பை ஊட்டுகிறது தனி குடித்தனம் வந்ததற்கும் உன் மீது பழி சுமத்தினார்கள் நீயோ ஒன்றும் அறியாமல் சிரித்து மழுப்புகிறாய் ராமுவும் தான் ஆகட்டும் மூன்று மாத காலமாக உன்னிடம் வீட்டில் நடமாடும் ஒரே ஜீவனிடம் எப்படி இந்த சங்கதியை கூறாமல் இருந்திருக்கிறான் புது விஷயம் ஏதும் இருந்து அன்புக்குரியவரிடம் தெரிவிக்காமற் போனால் தலை வெடித்துவிடும் போல இருக்காதா என்றாள் லீலா ஆம் அவரே விந்தை கணவர்தாம் எங்கள் வாழ்க்கையும் விந்தை வாழ்க்கைதான் என்று கூறிய நான் இன்னும் பலமாக நகைத்தேன் கடையிலே அழகாக காணப்படும் பொம்மையை வெளியிலிருந்து வாயை பிளந்து கொண்டு பார்க்கும் ஏழை சிறுமியைப் போல அவள் பேசாமலேயே என்னை பார்த்தாள் இந்த நிலைமை என்னை தர்ம சங்கடத்துக்கு உள்ளாக்கிவிடுமோ என்று நான் தவிக்கையிலேயே வாசற் கதவு தட்டும் ஓசையும் தொடர்ந்து போஸ்ட் என்ற குரலும் என்னை விடுவித்தன நான் போவதற்குள் இரண்டு கடிதங்களை உள்ளே போட்டுவிட்டு தபால்காரன் போய்விட்டான் நான் அவற்றை எடுத்து கையெழுத்தை கவனித்து கொண்டே உள்ளே வந்தேன் சுசிலா ராமநாதன் என்ற விலாசம் எனக்கு இப்போது எத்தனை பழக்கமாகவும் அஸ்வாரஸ்யமாகவும் ஆகிவிட்டது ஒவ்வொரு முறையும் நான் வானொலியில் பாரிவிட்டு வந்த பிறகு தொடர்ந்து ஒரு வாரத்துக்கு யாரேனும் கடிதம் எழுதுவார்கள் என் பாட்டுக்கு விமர்சனம் என்ற பெயரில் அவை பெரும்பாலும் புகழுரைகளாகவே இருக்கும் அந்த அஸ்வாரஸ்யமும் திகைப்பாக மாறும்படி ஒரு கடிதத்தில் மைசூர் முத்திரை இருந்தது கீழே ஹேமாவிடமிருந்து என்று காணப்பட்டது நான் உரையை கிழித்தேன் உள்ளே இரண்டு கடிதங்கள் இருந்தன ஒன்று அத்திம்பேர் என் கணவருக்கு எழுதியிருந்தார் மூர்த்தி பயிற்சி முடிந்து வரும் வாரம் வரப்போகிறானாம் அவர் அவனை வரவேற்பதே வியாஜமாக கொண்டோ என்னவோ சென்னை வர இருக்காராம் கூடவே அத்தையும் ஹேமாவும் வருவதற்கு ஆசையாக இருக்கிறார்களாம் 
மூர்த்தி வந்தவுடன் வேலை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியிருப்பதால் ஹேமாவின் கல்யாணத்தை அடுத்த மாதத்திலேயே நடத்திவிட முடிவு செய்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார் அதை மடித்துவிட்டு ஹேமா எனக்கு எழுதியிருந்த கடிதத்தை பிரித்தேன் இப்போதெல்லாம் நீ சாமானியமானவளா சுசிலா இசையுலகிலே வானொலி மூலம் வட்டமிடும் கந்தர்வ மங்கையாகிவிட்டாய் உன் புது விலாசம் கூட ஊரிலிருந்து மாமா எழுதிய எங்களுக்கு தெரிந்தது ஒரு கடிதம் எழுதவும் உனக்கு ஓய்வு கிடைக்கவில்லையா பத்திரிகைகள் உன் சங்கீதத்தை மிகவும் சிலாகித்து எழுதியிருப்பதை கண்ணுற்ற பின் போன வாரம்தான் உன் நிகழ்ச்சியை நான் சிரத்தையுடன் உட்கார்ந்து கேட்டேன் உண்மையிலேயே உன் குரலில் அலாதி இனிமையும் கவர்ச்சியும் இருக்கின்றன சுசி வருங்கால இசையரசியான நீ என்னுடைய சகி என்று நினைக்கவே எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது அப்பா அங்கு வரப்போவதாக சொன்னவுடன் எனக்கும் உன்னை பார்க்க ஆசையாக இருப்பதால் நானும் வர தீர்மானித்து விட்டேன் உன்னுடன் ஒரு வாரம் சந்தோஷமாக காலம் கழிக்கக்கூடாதா என்றெல்லாம் இரண்டு வருஷம் முன்பு என்னிடம் முகம் கொடுத்து பேசவும் கூசிய ஹேமா என்னையும் மதித்து இப்போது வரிந்து தள்ளியிருந்தாள் அன்று என்னை வேலைக்காரையிலும் கேவலமாக மதித்த அதே மனிதர்கள் இன்று என்னை தேடி என் வீட்டிலே என் தோழமையை மதித்து வர விரும்புவானேன் நான் என்ன மாறிவிட்டேன் ஆம் உண்மை தோற்றம் அவர்களுக்கு புலப்படாது செல்வமும் இருமாப்பும் கொண்ட கும்பலுக்கே வெளி தோற்றம்தான் குறி அன்றை விட நான் வெளியார் கண்களுக்கு மேலானவள் ஆகிவிடவில்லையா அஞ்சு அஞ்சு வீட்டின் அதிகாரிக்கு பணிவிடை புரியும் பரிதாபகரமான ஏழை சுசிலாவா நான் இப்போது எனக்கும் ஒரு வீடு வாசல் என்று சொந்தமாக இருக்கின்றன புகழ் ஏனியிலே வேறு காலை வைத்திருக்கிறேன் ஒரு கடிதத்திலேயே ஆழ்ந்துவிட்ட என்னை லீலா என்ன சுசி ஒரே கருதாசையில் அப்படி ஆழ்ந்து விட்டாயோ யாராவது கிரிட்டிக் உன் சங்கீதத்தை பற்றி எழுதியிருக்கிறாரா என்று என் கவனத்தை திருப்பினாள் இல்லை மூர்த்தி அடுத்த வாரம் இங்கே வரப்போகிறாராம் அத்திம்பெரும் ஹேமாவும் இங்கே வரப்போவதாக எழுதியிருக்கிறார்கள் என்று நான் கூறிய போது அவள் முகம் சடார் என்று கருத்து விட்டது அப்பா குதிரைக்குள் இல்லை என்பதை போல என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் மூர்த்தியை நான் மறந்துவிட்டேன் என்று முடிவு கூறியவளாயிற்றே ஏன் லீலா ஒரேடியாக இருந்து விட்டீர்களே மூர்த்தியை நான் நினைவிலிருந்து அகற்றிவிட்டேன் என்று பெருமை எடுத்துக் கொள்வீர்களே என்று நான் பரிகாசமாக மொழிந்தேன் என் கணவர் என் மீது எல்லையில்லாத பிரேமை வைத்திருக்கிறார் என்று நான் நம்பி பிரேமை உலகத்திலே மிதந்து கொண்டிருந்த நாட்களில் லீலா மூர்த்தியின் காதலை எவ்வளவோ உயர்வாக எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் அப்புறமும் என் வாழ்வில் இருள் புகுந்த பின் காதலின் பேரில் எனக்கு மதிப்பு குன்றிவிட்டது என்று கூறவில்லை அவர்கள் இருவரையும் காணும் போதே எனக்கு அலாதி மகிழ்ச்சி உண்டாவது வழக்கம் மூர்த்தியை குணக்குன்று என்று நான் பழகிய மாதிரியிலிருந்து போற்றி வந்தேன் ஆனால் லீலாவிடம் நான் அறிய காதல் மொழிகள் கூறி அவள் உள்ளத்தில் பிரேமையை வளர்த்துவிட்டு ஹேமாவை மணந்து கொள்ள வாக்குறுதி கொடுத்திருப்பதாக தெரிந்த பிறகு நான் அவன் மேல் கொண்டிருந்த உயரிய மதிப்பிலே சற்று விரிசல் விழ ஏதுவாகிவிட்டன என்னுடைய அனுபவமும் கண்முன் அவன் லீலாவை புறக்கணித்திருப்பதும் ஆண்களே நம்பத்தகாதவர்கள் என்ற அழுத்தமானதோர் எண்ணத்தை என் மனதில் ஊன்றிவிட்டன எனவே லீலாவின் மன இயக்கத்தை கண்டு எனக்கு அத்தனை இரக்கம் ஏற்படவில்லை ஒரு விதத்திற்கு தப்பினால் என்று கூட அபிப்பிராயப்பட்டேன் என்னை போல இல்லையே அவள் திடீர் என்று கவனம் வரவே இன்னொரு கடிதத்தை பார்த்தேன் கையெழுத்து பரிச்சயம் இல்லாததாக இருந்தது முத்திரை தெளிவாக தெரியவில்லை வேறு ஏதாவது அஸ்வாரஸ்ய கடிதமாக இருக்கும் என்று பிரிக்காமலே மேஜை மேல் போட்டுவிட்டு அடுத்த மாதம் கல்யாணம் நடப்பதாக இருக்கிறதாம் என்றேன் மெதுவாக என்னை இனிமேல் என்ன செய்ய சொல்கிறாய் சுசி அதை கேட்கவா நான் இந்த வேகாத வெயிலில் வந்தேன் என்று எடுத்த எடுப்பிலேயே லீலா என்னிடம் கேட்டாள் நான் இப்போதும் சிரித்தேன் அவளுக்கு கோபம் வந்தது உனக்கு நகைப்பாக இருக்கிறது இல்லையா சுசி நீ கூட இப்படி என்னை கைவிட்டு விடுவாய் என்று நான் நினைக்கவில்லை என்று சினுங்கியபடியே அவள் எழுந்தாள் வேகு அழகுதான் கைவிடாமல் வேண்டுமானால் பிடித்துக் கொள்கிறேன் நான் ஒரே யோசனைதான் சொல்வேன் கேட்பீர்களா என்று சற்று உறக்க நகைத்தேன் ம் சொல்லு பேசாமல் நடந்ததை எல்லாம் கனவு போல மறந்துவிட்டு வரதனை மணந்து கொள்ளுங்கள் அவருடைய ஆசையை கருக்கிவிடாமல் அவருடைய வீட்டிற்கு எஜமானியாக ஆகுங்கள் காதல் கீதம் எல்லாம் கதையுடனும் காவியத்துடனும் சினிமாவுடனும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கைக்கு அது ஒத்து வராது மனக்கோட்டை எதுவும் கட்டி கனவு உலகத்திலே பறக்காமல் சாதாரணமாக மனம் செய்து கொண்டீர்களானால் வாழ்க்கையில் அமைதி நிலவும் என்று எனக்கு பட்டதை கூறினேன் என்ன சுசி நிஜமாகவே இது உன் அந்தரங்க யோசனையா தெரிந்தும் குட்டி சுவரில் முட்டிக்கொள்ள சொல்கிறாயே 
இந்திரலோகம் போன்ற பங்களாவில் காலெடுத்த வையுங்கள் என்றேனா இல்லை குட்டிச்சுவர் என்றேனா மூர்த்தி இல்லாவிட்டால் நீங்கள் வாழ்வையே துறந்துவிடலாம் என்று எண்ணினீர்களா அது சாத்தியமாகுமா என்றேன் சற்று பிடித்தமில்லாத ஒருவருடன் வாழ்க்கையில் பங்கு கொள்ள மனம் துணியாது போல் இருக்கிறதே சுசி வாழ்வில் அமைதியும் ஆனந்தமும் காணும் பொருட்டுதானே மனப்பந்தலில் இருவர் பிணைப்புறுவது அது பூஜ்யம் என்று தெரிந்ததும் ஒருவரோடு ஒருவர் மனவினைனால் பிணைப்புற்று என்ன பயன் வேறு ஒருவரிடம் மனதை கொடுத்து விட்டு என்னால் தான் அவருடன் இன்பமாக வாழ முடியுமா அல்லது நான் முழு மனதுடன் அன்பு செலுத்தவில்லை என்று தெரிந்தால் அவருக்குத்தான் சந்தோஷம் உண்டாகுமா என்று பரிதாபமாக என்னை நோக்கி விழித்தாள் லீலா எனக்கு இந்த விஷயம் அழுத்துவிட்டது பாவம் புதிதுதானே அவளுக்கு அதிர்ச்சி இன்னும் பழகவில்லை இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் மூர்த்தி இங்கே வராமலா போகிறார் மலரும் நகையுடன் எப்போதும் பிரகாசித்த லீலாவின் இருதயத்தை இருளை செய்த அவரை நான் கண்டு சும்மா விடப்போவதில்லை கவலையெல்லாம் மூட்டை கட்டி தூர வையுங்கள் மனதை வீணே தளர விடுவதில் பலக்குறைவுதான் காணும் பலன் குழந்தைகள் எங்கே நான்கு மணிக்கு டான்ஸ் நிகழ்ச்சி ஒன்று இருக்கிறது கலாமந்திரத்திலே போகலாமா என்ன டிஃபன் பண்ணலாம் சொல்லுங்கள் என்று நான் பேச்சை மாற்றி அவள் பிரச்சனைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்தேன் உள்ளே தம்புராவின் தந்திகளை மீட்டி குழந்தைகள் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறார்கள் என் குரல் கேட்டதும் நான் இல்ல சித்தி அவள்தான் என்று குழந்தைகள் ஒருவர் மேல் ஒருவர் குற்றம் சாட்டிக்கொண்டு ஓடி வந்தனர் அன்று மாலை நேரத்தை இன்பமாக கழித்த பின்னும் போகிறீர்களே என்று இருந்தது எனக்கு குழந்தைகளை அணைத்து முத்தமிட்ட நான் பஸ் ஏற சென்ற லீலாவிடம் குழந்தைகளையாவது விட்டு போக கூடாதா இல்லாவிட்டால் நீங்களும் இரண்டு நாள் இங்கே இருக்கக்கூடாதா என்று கெஞ்சினேன் சொல்லாமல் கொல்லாமல் நான் தங்குவது சரியில்லை சுசி இப்போது மணி ஆறரை ஆகிவிட்டது என்று அவள் சொன்னாள் ஈஸ்வரா என்று மன அழுப்பும் உற்சாகமும் குன்றிய உடலுமாக உள்ளே வந்த என் கண்களில் பிரிக்கப்படாமல் இருந்த மற்றொரு கடிதம் பட்டது அலட்சியமாக பிரித்தேன் உள்ளே கரித தாளின் மேலே அச்சடித்திருந்த வரதன் எம்ஏ என்ற எழுத்துக்கள் என்னை ஒரு குழுக்கு குலுக்கிவிட்டன சட்டென ஐயம் உந்த கரித உரையை திருப்பி பார்த்தேன் சுசிலா ராமநாதனுக்குத்தான் என்னவாக இருக்கும் என்று படிக்கலானேன் இந்த கடிதம் உனக்கு ஆச்சரியம் அளிக்கலாம் சுசிலா ஆனால் இதை எழுத வேண்டியது என் கடமை ரசிகன் என்ற முறையிலும் அதே கலையில் ஓரளவு தேர்ச்சி பெற்றவன் என்ற முறையிலும் தான் சொல்கிறேன் உன் வித்தையிலே நான் கொண்டிருந்த நம்பிக்கை நான் எதிர்பார்த்ததற்கு மேலாக சுடர்விட்டிருக்கிறது வெறும் புகழ் வார்த்தைகள் என்று நினைக்காதே இசைக்கென்றே பிரம்மன் உன் குரலை படைத்திருக்க வேண்டும் ஞானமும் இனிய குரலும் ஒன்று சேரும் இடத்தில் சங்கீதக்கலை தேனும் பாலும் சேர்ந்தது போல பரிணமிக்க கேட்பானேன் முக்கால் மணி நேரம் கந்தர்வ உலகத்தில் இருப்பது போல இருந்தது எனக்கு தோடி ராகத்தை விஸ்தாரம் செய்தாயே அது இன்னும் என் செவிகளை விட்டு அகலவில்லை ராகத்தின் ரஞ்சகத்தை மிகைப்படுத்தி காண்பிக்கும்படி நீ கையாண்ட பீரிகைகளும் இழைந்து இழைந்து மனதை பரவசப்படுத்திய கமகங்களும் அநாயசமாக பறவை போல் மூன்று ஸ்தாயிகளிலும் நீ வட்டமிட்டதும் உன்னை பெரிய வித்வானாக வர்க்கத்தில் சேர்த்துவிட வேண்டியதான் என்று உறுதிப்படுத்திவிட்டன விருத்தம் என்று பாடினாயே அது பிரமாதம் கல்யாணி ஜம்மென்று புதுவெல்லத்தின் சுழிப்பை போல முழங்கினாள் பைரவி உன்னிடம் கெஞ்சி கொஞ்சினாள் காவேரி பாகாய் உருகினாள் மோகனமோ கேட்போர் மடங்களிலே மோகன கவர்ச்சியை நிரப்பினாள் எல்லாவற்றையும் தூக்கி அடித்துவிட்டது நீ கடைசியாய் பாடிய பதம் யாரிடம் சொல்வேனடி என்ற அந்த பாடல் உண்மையான உள்ளத்திலிருந்து உருகி கரைந்து காற்றிலே வந்தது என்றால் மிகையாகாது அந்த வேலவன் ஆறுமுகம் மட்டும் உன் கீதத்துக்கு சற்று செவி சாய்த்திருப்பானானால் உன் உருக்கத்துக்கு வசப்பட்டு கட்டாயம் பிரச்சியமாகி இருப்பான் என்று அக்கு வேறு ஆணி வேறாக அலசி அலசி ஆராய்ந்து எழுதியிருந்தான் பரதரிடம் இருந்து இத்தகைய கடிதம் ஒன்று வரும் என்று நான் சற்றும் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை அவன் என் கானத்தை கேட்பான் என்ற எண்ணம் கூட தற்செயலாக வேணும் எனக்கு எழுந்ததில்லை இப்போது அவன் அனுபவித்து விட்டு தெரிவித்திருக்கும் பாராட்டுதல் என் உள்ளத்திலே அதுகாரும் நான் கண்டிராத போதையை நிரப்பிவிட்டது உண்மையை நான் மறைக்காமல் சொல்லிவிட வேண்டியதுதானே நானோ மனமானவள் அவனோ அயல் ஆடவன் தெரிந்தும் அவன் இத்தனை நிர்பயமாக சுவாதீனமாக எழுதியிருப்பதை தவறுதலாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றே எண்ணம் உதிக்கவில்லை வேறு ரசிகர்கள் எனக்கு பாராட்டு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள் நேரிலும் அபிப்பிராயம் கூறியிருக்கிறார்கள் அவைகளில் நிச்சயமாக இவ்வளவு சரளம் துணித்ததில்லை 
பிரம்மன் உன் குரலை இசைக்கென்றே படைத்திருக்க வேண்டும் என்று யாருமே கையாண்டதில்லைதான் என்றாலும் வரதன் என்னுடைய பழகியவன் அல்லவா எதையும் கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தியே கூறுவது அவன் சுபாவம் இதில் என்ன தப்பு இருக்கிறது அம்மாவுக்கு தெரியாமல் தின்பட்டத்தை எடுத்து தின்னும் குழந்தைக்கு ருசியின் சுவாரஸ்யத்தில் பின்னால் தாய் கோபிப்பால் என்றே தோன்றாது உண்மை ரசிகன் ஒருவனுடைய புகழ்மொழிகளை கண்டுவிட்ட எனக்கு எத்தகைய குறுக்கு எண்ணமும் தோன்றவில்லை எப்பேற்பட்ட அறிவாளிகளையும் புகழ்மொழிகள் மயக்கிவிடுமல்லவா இன்னும் உலகிலே முற்றிய அனுபவம் வாய்ந்திராத நான் அழுப்பு சளிப்பு இயற்கையாகவே வந்து அடையும் அளவுக்கு பழுத்திராத நான் புகழுக்கு வசப்பட்டு ஆசைப்பட்டது இயல்புதானே கனி மூன்று அத்தை ஹேமா முதலியோர் வரப்போகிறார்கள் என்று அறிந்ததும் நான் அவர்கள் மேல் கொண்டிருந்த வெறுப்பெல்லாம் அவர்களை குத்தி காட்டுவது போல நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆத்திரமாக மாறியது அன்றை என்னை அவர்கள் மட்டம் தட்டிய சம்பவங்கள் என் மனதின் அடித்தளத்திலிருந்து எழும்பி என் வீடு தேடி வரப்போகும் அவர்களுக்கு முன் அவர்கள் மதிப்பை நான் பொருட்படுத்தாமல் அலட்சியமாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணும்படி செய்தன நான் தனி குடித்தனம் ஏதோ கடனே என்ற மாதிரியில் ஆரம்பித்ததனால் வீட்டுக்கு தேவையாக நல்ல நல்ல பாத்திரம் பண்டங்கள் கூட வாங்கி சேகரித்திருக்கவில்லை என்னிடம் ஆடை அணிகலனும் அவ்வளவு உயர்தரமானவையாக இல்லை எனவே சமயத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வது போல என்ன என்னவோ பொருள்கள் எல்லாம் வாங்கி நிரப்பினேன் புது மாதிரியான பட்டுப்புடவைகள் கூட இரண்டு எனக்கு என்று வாங்கிக் கொண்டேன் ஒரு நாளும் இல்லாத திருநாளாக நான் அலங்கார வேலைகளில் சிரத்தை கொள்வதைக் கண்ட என் கணவர் கூட ஏது சுசிலா அத்தை வருவதற்காக இத்தனை தடபுறலா அல்லது மேல் நாட்டு நாகரிகத்தில் முழுகிவிட்டு வரப்போகும் மூர்த்தியின் கண்களுக்கு முன் பெருமையாக தென்படவா என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டார் இந்த கேள்விகளை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்று எனக்கு புரியவில்லை இத்தனை நாட்கள் நான் எதிலும் சிரத்தை இல்லாமல் இருந்ததை குத்தி காட்டுகிறாரா அல்லது அத்தை வருவதை முன்னிட்டாவது நான் சிரத்தை கொண்டிருக்கிறேன் என்று திருப்தி கொண்டு மொழிகிறாரா என்று அவரை ஊன்றி கவனித்தேன் குமரும் நீலக்கடலின் ஆழத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று கண்டுபிடித்து விடலாம் அவர் என்ன நினைத்துக் கொண்டு பேசுகிறார் என்பது எனக்கு புரியவில்லையே என்றாலும் எப்படியும் இவை தேவையானவை இந்த சமயத்தை உத்தேசித்து வாங்கி வைத்தேன் என்றேன் மௌனமாகவே அவர் ஸ்டேஷனுக்கு சென்று விட்டார் இரண்டு வருஷங்களுக்கு முன் இருந்ததை விட ஹேமா லிப்ஸ்டிக் பூசிக் கொள்வதிலிருந்து இடியோசை போல் சிரிப்பது வரை எல்லா அம்சங்களிலும் வளர்ச்சி அடைந்திருந்தாள் என்னை கண்டதும் ஓடி வந்து தோளில் கையை போட்டு கொண்டாள் வாட்ட சாட்டமாக ஆண் பிள்ளை போல் வளர்ந்திருந்த அவள் பேச்சு செய்கை எதிலும் பெண்மைக்குரிய மென்மை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருந்தது என்னடி சுசிலா என்று என்னை நோக்கி புன்னகை செய்து கொண்டே வெள்ளி கூஜாவை மறக்காமல் கையில் எடுத்துக்கொண்டே காரை விட்டு இறங்கினாள் அத்தை நான் பதிலுக்கு அசட்டு சிரிப்பு ஒன்று சிரித்து வைத்தேன் என்னுடன் பேசியே இராத அத்திம்பேர் கூட சுசிலா இன்னோ குழந்தை போல அப்படியேதான் இருக்கிறாள் என்று சிரித்தவாறு அபிப்பிராயம் கொடுத்தார் வந்ததும் வராததுமாக அத்தை தன் பெருமையை காட்டிக்கொள்ளும் வகையில் குழந்த உனக்கு சிரமம் கொடுக்க கூடாது என்று சமையல் வேலைகளுக்கெல்லாம் ஆலை அழைத்து வந்திருக்கிறோம் எங்களுடன் நீ எல்லா இடங்களுக்கும் வந்து சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் சற்று போனால் வீட்டு வேலை பார்த்து கொள்ள அவள் சாமான்களுடன் வண்டியில் வந்து விடுவாள் என்றாள் பிறகு உள்ளே எல்லாவற்றையும் சுற்றி பார்த்தாள் சிற்றடக்கமாக அழகாக இருக்கிறது வீடு இந்த டீ செட் எப்போது வாங்கினாய் சுசி புது மெருகே அழியவில்லையே வீட்டை எவ்வளவு நன்றாகவும் துப்புரவாகவும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் அண்ணாவுடைய பெண்களிலே நீதான் சுசிலா சமத்தாகவும் கெட்டிக்காரத்தனமாகவும் குடும்பம் பண்ணுகிறாய் வீட்டுக்கு என்ன வாடகை முழு நேரமும் வேலைக்காரி இருக்கிறாளா என்ன என்றெல்லாம் பெருமை பொங்க கேள்வி கேட்டாள் அத்தை அப்பா நான் எத்தனை நாட்களாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அந்த பழைய செட்டை கொடுத்துவிட்டு வேறு வாங்க சொல்லி சுசிலா வைப்பார் செவன் வால்ஸ் லேட்டஸ்ட் மாடல் இது எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது இது போன்ற ரேடியோ ஒன்று நீ இந்த தடவை கட்டாயம் வாங்கியே ஆக வேண்டும் இந்த டேபிள் கிளாத் நீயா போட்டாய் சுசி அப்படியே கடையில் வாங்கியது போல இருக்கிறதே என்று கண்ணில் கண்ட பொருள்களை எல்லாம் புகழ்ந்து தள்ளினாள் ஹேமா அவர்கள் பேசி கொண்டிருந்த போதே நான் இட்லியும் காஃபியும் கொண்டு வைத்தேன் அட என்ன சுசிலா இது மேஜிக் மாதிரி இருக்கிறதே பேசிக்கொண்டே அங்கும் இங்கும் பறந்தாய் அதற்குள் இதெல்லாம் எப்படி கொண்டு வந்தாய் என்று அத்திம்பேர் அதிசயத்துடன் மூக்கின் மேல் விரலை வைத்து கொண்டார் என் கணவருக்கு கூட பெருமை பொங்கிவிட்டது போலும் சுசிலா எல்லா விதத்திலும் கெட்டிக்காரி என்றார் பார்த்து கொள்கேமா புருஷன் கலைத்து வீடு வரும்போது நீ டென்னிஸ் மட்டையை சுழற்றிக் கொண்டு நீ கிளம்பினால் அவனுக்கு ரசிக்குமா 
அல்லது இப்படி உபசாரம் செய்தால் ரசிக்குமா என்று நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அத்திம்பேர் நகைத்தார் இல்லை அண்ணா வந்து ஒரு நடை கூட பார்க்கவில்லையா வர வேண்டாமோ எனக்கு என்னவோ மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது அம்மாவை கூட அழைத்து வராமல் போனேமே என்று இப்போது தோன்றுகிறது அவள் பார்த்தால் கொள்ளை சந்தோஷப்பட்டுக் கொள்வாள் சுசிலாவும் இத்தனை சமர்த்தாக இத்தனை நன்றாக குடித்தனம் செய்வாள் என்று நான் எண்ணவில்லை என்று அத்தை பண்ணி பண்ணி பேசியது என் பழைய வெறுப்பை துடைத்து கர்வத்தை ஏற்றியது அன்று பகல் அத்தை என் மைத்துனர் வீட்டுக்கு போக விரும்பினாள் நான் தனியாக வந்த பிறகு அந்த வீட்டிலே காலடி எடுத்து வைப்பது போல எனக்கு தோன்றும்படி நான் எப்போதாவது அங்கே சென்ற சமயங்களில் பட்டு எனக்கு முகம் கூட கொடுத்து பேசவில்லை என் மாமியாரோ பேசும் இரண்டொரு வார்த்தைகளில் குற்றத்தை திணித்து வைத்து பேசுவாள் அவர் மாடியில் பத்து நிமிஷங்கள் இருந்தால் கூட எனக்கு முள்ளின் மேல் இருப்பது போல இருக்கும் எப்படியோ சமாளித்து கொண்டு வீடு திரும்புவது வழக்கம் அத்தை முன்னிலையில் இப்போது பழைய ஸ்நேக பாவத்துடன் பட்டு பேசுவாளா அல்லது விரோதம் காட்டுவாளா அத்திம்பேர் தம் காரியமாக வெளியே போய்விட்டார் என் கணவர் காரியாலயம் செல்லும் போது நான் பகலில் என் மைத்துனர் வீட்டுக்கு அத்தையை அழைத்து கொண்டு செல்வதாகவும் அங்கே வருவதை அறிவிக்கும்படியும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் நான் முன்கூட்டி சொல்லி அனுப்பி இருந்ததாலோ என்னவோ பட்டு அந்த சமயம் பார்த்து குழந்தைகள் சகிதம் வெளியே போயிருந்தாள் நான் அத்தை ஹேமா மூவரும் சென்றபோது என் மாமியாரும் லீலாவின் தாயாரும் சமையற்கட்டில் இறைவேளை சிற்றுண்டி தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அத்தை கூடத்து ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் ஹேமா சுற்றும் முற்றும் பார்த்து கொண்டு நின்றாள் நான் ஏதோ குற்றம் செய்து விட்டவளைப் போல அடிமேல் அடி வைத்து உள்ளே சென்றேன் அப்போது நாங்கள் ஒன்றாக இருந்த காலத்தில் ஜயம் வருவது எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது வந்தவள் நேராக மாடிக்கு போவாளை ஒழிய என் மாமியாரை லட்சியம் பண்ணி கீழே வந்து பார்க்கவே மாட்டாள் அவள் கூட நல்லவளாக இருக்கிறாள் பயந்து பயந்து நடுங்கின நான் பொல்லாதவளாக தோன்றினேன் அவர்களுக்கு அத்தை வந்திருக்கிறாள் என்று நான் என் மாமியாரிடம் அறிவித்த போது பழக்க தோஷமோ அல்லது இயற்கையான என் பயம் கொள்ளித்தனமோ நெஞ்சு படபடத்தது அதுதான் ராமு வந்து சொன்னானே எங்கே இப்படியே உள்ளே வர சொல்ல என்றாள் அவள் மண்ணி குழந்தைகள் எல்லோரையும் எங்கே காணோம் என்று விசாரித்தவாறே சாப்பிடும் அறையில் ஒரு பலகையை போட்டு உபசரித்த வண்ணம் இப்படி வாருங்கள் அத்தை என்று உள்ளே கூப்பிட்டேன் கையில் இருந்த மாவை அலம்பி துடைத்து கொண்ட என் மாமியார் குழந்தைகள் பீத்து பிடுங்கினார்கள் எங்கேயோ சினிமாவுக்கு அழைத்து போனார்கள் இன்றுதானே ஊரிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் அதற்குள் வரப்போகிறார்களா என்று சொல்லிக்கொண்டே போனாள் பத்து நாள் இருப்பீர்களோ இல்லையோ என்று கேட்டாள் குதிகால் ஜோடும் தானுமாக வெளியே நின்ற ஹேமா சுசி என்று சங்கடம் துணிக்க கூப்பிட்டாள் அங்கே யார் நிற்கிறார்கள் உங்கள் பெண்ணா இப்படி வாய அம்மா உள்ள என்றார் என் மாமியார் ஜோட்டை கழட்டி வைத்துவிட்டு அத்தையின் பக்கத்தில் வந்து அவள் நின்றாள் பாட்டிகள் இருவர்களுக்கிடையே அம்மா பேசிக் கொண்டிருப்பதை கேட்டுக்கொண்டு அங்கே நிற்க அவளுக்கு பிடிக்கவே இல்லை என்பதை முகம் நிதர்சனமாக காட்டியது லீலாவும் போயிருக்கிறாளா என்று நான் அவள் தாயிடம் விசாரித்தேன் இல்லையே மாடியில் இருப்பாள் என்று பதில் வந்தது வாஹேமா என்று அவளை அழைத்து கொண்டு நான் மாடி பக்கம் சென்றேன் முன்கூடத்திலே நான் கண்ட காட்சி என்னை அப்படியே சிலையாக்கிவிட்டது மேஜை மேல் ஒரு கட்டு காகிதங்களை பிரித்து வைத்து கொண்டு என் கணவர் ஏதோ கூட்டிக் கொண்டிருந்தார் கீழே மின்சார விசிறியின் அடியில் லீலா தையல் எந்திரத்தில் ஏதோ தைத்து கொண்டிருந்தாள் முதலில் ஆச்சரியம் தாளாமல் ஹேமாதான் பேசினாள் நீங்கள் இங்கேயா இருக்கிறீர்கள் ஆபீஸ் பேப்பர்களா என்று அவள் அவர் அருகில் மேஜையில் குனிந்து பார்த்தாள் லீலா திடுக்கிட்டவள் போல துணியை எரிந்துவிட்டு எழுந்தாள் ஓ சுசியா என்று என்னை கேட்டுவிட்டு அவள் ஹேமாவை பார்த்தாள் நீங்கள் இங்கே வருவதாக சுசி சொல்ல சொன்னது எனக்கு ஒரு மணிக்கு மேல்தான் நினைவுக்கு வந்தது வந்தேன் அண்ணா நேற்றே ஏதோ தவறுதல் பார்க்கும்படி கூறியிருந்தான் அதுதான் இங்கேயே இப்படியே பார்க்கலாம் என்று உட்கார்ந்தேன் லீலா இது யார் தெரியுமா என்று புன்னகை செய்தவாறு அவர் லீலாவை நோக்கி ஹேமாவை காட்டினார் லீலா சிரமப்பட்டு புன்னகையை வரவழைத்து கொண்டு நிற்கையிலேயே அவர் பின்னும் மிஸ்ஸஸ் மூர்த்தியாக காத்து கொண்டிருக்கும் ஹேமா ஹேமா லீலாவும் மூர்த்தியும் ஏற்கனவே அறிமுகமானவர்கள்தாம் என்று அறிமுக படலத்தை நடத்தி வைத்தார் ஓ சந்தோஷம் என்று லீலாவின் கையை பிடித்து குளிக்கின ஹேமா நீங்கள் ஏன் அப்போது இவர்களுடன் மைசூருக்கு வரவில்லை என்று கேட்டாள் துர்சொப்பனம் ஏதோ கண்டுவிட்டவளைப் போல தவித்த லீலா வரவில்லை என்று சிரித்து மழுப்பினாள் 
மனநிலை லேசாக இருந்தால் சம்பாஷணை சரளமாக ஓட பேச்சுகள் தாராளமாக வெளிவரும் ஹேமா ஒருத்திதான் திருப்பி திருப்பி பேசிக் கொண்டிருந்தாலே ஒழிய லீலாவுக்கு பேச வார்த்தைகளே அகப்படாமல் கஷ்டப்படுவது போல தோன்றியது எனக்கோ அவரை அங்கே கண்டதிலிருந்து என்னை அறியாமலே ஏதோ ஒன்று நெஞ்சை உறுத்தியது அவர் ஹேமாவுக்கு கூறிய காரணம் உண்மைதானா காரியாலய காகிதங்கள் வீட்டுக்கு எப்படி வந்தன இந்த வேளையில் அவருக்கு ஆபீஸில் வேலை இல்லையா தினமும் இங்கே வருகிறாரோ என்னவோ அண்ணாவின் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்ட பிறகும் ஏன் இவர் இதையெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணற்ற கேள்விகள் என் மூளையை தாக்கின அவரும் ஏதும் சொல்வதில்லை நானும் அவர் விஷயத்தில் தலையிடுவதில்லை என்றாலும் நான் இன்னும் ஒன்றும் கேட்காமல் இருப்பது சரியாகுமா மனதுக்கு சரியாக ஒப்பமாட்டேன் என்கிறதே வீட்டுக்கு கிளம்பும் சமயம் அவர் அருகில் நின்று நான் நாங்கள் போகவா நீங்கள் வர நேரமாகுமா என்று கேட்டேன் ம் ம் என்று அவர் கண்ணை எடுக்காமலே உம் கொட்டினார் வர நேரமாகும் போல் இருக்கிறது என்று நான் அவர் பதிலுக்கு காத்திராமலே திரும்பினேன் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்ததும் ஹேமாதான் லீலாவை பற்றி முதல் முதலாக அபிப்பிராயம் கொடுத்தாள் ரொம்ப அகம்பாவும் உண்டு போல் இருக்கிறது அவளுக்கு வாயை திறந்து இரண்டு வார்த்தை விட்டுவிட்டால் மதிப்பு குறைந்துவிடும் என்ற எண்ணம் ஆமாம் சுசி ராமநாதன் இங்கு வருவதாக சொல்லவில்லையே தமையனுடைய கம்பெனி கறக்கை எல்லாம் இங்கே உட்கார்ந்து விழுந்து விழுந்து கூட்டிக் கொண்டிருக்கிறாரே மண்டையை உடைத்து கொண்டு ஆள் கொஞ்சம் அழுத்தல் போல் இருக்கிறது உள்ளுக்குள் என்று சிரித்து கொண்டு அவள் மொழிந்தாள் ஏன் சுசிலா நீங்கள் தனி கொடுத்தனம் வந்ததே சண்டை பூசலுடன் வந்தீர்களா உன் மாமியாரிடம் அத்தனை குற்றம் அடுக்குகிறாளே உன் ஓர்படிதான் ஆகட்டும் என்று நான் வருவேன் என்று தெரிந்துதானே வெளியே போயிருக்கிறாள் இவர்கள் குணம் நல்லதில்லை என்றே எனக்கு அப்போதே தெரியும் எப்படியோ அவர் நல்ல மாதிரியாக இருக்கிறார் அதுதானே வேண்டும் என்றாள் அத்தை அன்றே சொன்னீர்களே உங்கள் வாய்க்கு சக்கரை வழங்கலாம் என்று நான் முணுமுணுத்து கொண்டேன் நாங்கள் வீடு திரும்பிய போது ஜெயம் என்னை பார்க்க அங்கே வந்திருந்தாள் என்னை கண்டதும் வேலைக்காரி அம்மா வந்துடுவாங்க இப்போன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்த வந்துட்டாங்க என்றாள் பார்த்தாயா உள்ளூர் மதனி உயர்த்தியில்லை என்று அத்தையை முதலில் அங்கேதான் கூட்டி போனாய் என்றாள் அவள் ஓ அதில்லை மன்னி உள்ளூராரை ஆறாமர பார்க்கலாம் அங்கே முதலில் போய் வந்துவிடலாம் என்று போனோம் மன்னி கூட வீட்டில் இல்லை இங்கே நீங்கள் திரும்பி விடுவதற்குள் வந்தோமே என்று சொல்லி பாயை விரித்து போட்டு உட்கார சொன்னேன் நான் அங்கே நேற்று பகல் போயிருந்தேன் அப்போதும் மன்னி இல்லை என்று உட்கார்ந்த ஜெயம் அத்தையுடனும் ஹேமாவுடனும் சம்பிரதாயமாக பேசினாள் அவள் கிளம்பும் முன் ஹேமா உடைமாற்றிக் கொள்ள உள்ளே சென்றாள் அத்தையும் பின்கட்டுக்கு ஏதோ காரியமாக சென்றாள் ஜெயம் என்னிடம் தனியாக சுசிலா நான் சொல்கிறேன் என்று நினைத்து கொள்ளாதே நேற்று நான் அங்கே போயிருந்தேனா ராமு அங்கேதான் மாடியில் ஏதோ எழுதி கொண்டிருந்தான் வேறு இடத்தில் மேனேஜர் என்று சொன்னார்களே என்று கூட எண்ணிக்கொண்டேன் ஆபீஸ் காரியங்கள் வீட்டுக்குள் வருவானேன் லீலா நான் போனபோது மாடியிலே படித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் அவன் பாட்டுக்கு மேஜையில் குனிந்து கொண்டிருக்கிறான் கிழவர்கள் இருவரும் காலை நீட்டிக்கொண்டு லோகக்ஷேமம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மைத்துனர் ஊரிலேயே இல்லையாம் எனக்கே இது பார்க்க நன்றாக இல்லை ஆபீஸ் வேலையை இங்கு கொண்டு வந்து செய்யக்கூடாதா நீ பரம சாது சுசிலா இல்லாவிட்டால் அந்த வங்கினியிடம் அத்தனை நாள் கொடுத்தனம் செய்ய முடியுமா என்னவோ தனியா வந்தானே என்று சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன் ராமுவுக்கு இதெல்லாம் நீ தெரிய வைக்க வேண்டும் சுசிலா அத்தை வந்திருப்பது கூட எனக்கு தெரியாது உன்னிடம் சொல்லவே ஓடி வந்தேன் வெளுத்ததெல்லாம் பால் என்று நம்பிவிடுகிறாய் புருஷ மனசுதானே சந்தர்ப்பமும் வேலையும் பொல்லாதவையாக இருந்தால் எப்படி போகுமோ கல்யாணமாகும் முன்பு அவளுடன் சிரித்து பேசினால் அப்புறமும் அப்படி இருப்பது பார்க்க நன்றாக இல்லையே அப்புறம் பார் டாக்டரிடம் நான் கேட்டேன் அவர் சொல்லுகிறார் மைத்துனர் கம்பெனி உள்ளே கிடுகிடுத்து விடும் போல இந்த இரண்டு மாதத்திலே நிர்வாகம் குட்டி சுவராக ஆகிவிட்டதாம் அதுதான் ராமு ஆபீஸ்ல லீவ் போட்டுவிட்டு விழுந்து விழுந்து அண்ணாவுக்காக உழைக்கிறானாம் அது எத்தனை நிஜமோ இருந்தாலும் இவன் எதுக்கு இதையெல்லாம் இழுத்து போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று கொண்டு வந்திருந்த மூட்டை முழுவதையும் வாயிற்படியில் நின்றவாறே அவிழ்த்து விட்டாள் என் தலைக்கு மேலே பத்து நூறு வெடி விமானங்கள் பறப்பது போலவும் ஜெயத்தின் வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் வெடிகுண்டென என் மீது விழுவது போலவும் இருந்தது ஜெயத்தை பட்டுவுடன் ஒப்பிடும் பட்சத்தில் எவ்வளவோ நல்ல மாதிரி என்றே அபிப்பிராயப்பட வேண்டும் தானும் பிறர் வழிக்கு அனாவசியமாக போக மாட்டாள் பிறர் அவள் விவகாரத்தில் தலையிட்டாலும் சும்மா விடமாட்டாள் என்னை பொறுத்தவரை அதிகமாக இழைந்து குழைவதும் இல்லை கண்டபோது மதிக்காமலும் பேசாமலும் இருந்ததும் இல்லை அவளே என் விஷயத்தில் இப்படி தலையிட்டுக் கொண்டு வருவானே புருஷ மனசுதானே சந்தர்ப்பமும் வேலையும் போதாதவையாக இருந்தால் என்ன நேருமோ நீ தெரிய வைக்க வேண்டும் 
என் மூளையை பிடித்து இவை உலுக்கின கண்களிலே சுற்றி சுழன்று வந்தன நெஞ்சிலே சம்மட்டிக் கொண்டு அறைந்தன அந்த புருஷ மனசு எப்படி இருக்குமோ வெறுமே ஜெயம் இப்படி சொல்லும் போது எங்கள் வாழ்க்கையின் அலங்கோலம் வேறு தெரிந்தால் லீலா நெருப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த புருஷ மனசு நெருப்பிற்கு மேல் சக்தி வாய்ந்த தண்ணீராக இருந்தால் சி இது அசட்டு புத்தி லீலாவையா நான் இப்படி நினைத்தேன் என் மனதுக்கு ஏதாவது கோளாறு வந்துவிட்டதா என்ன கள்ளமற்ற குழந்தை போல தூய மனம் படைத்த லீலாவை தெரியாதா எனக்கு என்றாலும் விஷயங்கள் இவ்வளவு வளர்ந்திருக்கும் போது அவர் நான் அண்ணாவிடமிருந்து விலகிவிட்டேன் என்று கூட என்னிடம் ஒரு வார்த்தை தெரிவிக்காதது எத்தனை பிசகு தினம் தினம் அவர் காரியாலயம் செல்கிறார் என்று நான் நம்பிக்கொண்டிருக்க அங்கே போய் உட்கார்ந்திருப்பது பார்க்க நன்றாக இருக்கிறதா என் கண்களுக்கு மாசு பழிச்சென்று தென்படாவிட்டாலும் ஜெயமும் இன்னொருத்தரும் பார்த்து சொல்வது கேவலமாக இருக்கிறதே அன்றிரவு தனிமையில் நான் அவரிடம் கேட்டுவிட்டேன் நீங்கள் அண்ணா கம்பெனியில் இல்லை என்று கேள்விப்பட்டேன் என்று மெதுவாக ஆரம்பித்தேன் திடீரென்று அவரிடம் வழக்கமில்லாமல் பேச்சு எடுக்க வேண்டும் என்றாலே ஏதோ பாம்பை நெருங்குவது போல மனம் நடுங்கியது பத்திரிகை படித்துக் கொண்டிருந்தவர் பார்வையை திருப்பி கண்களை தூக்காமலே ஆமாம் உனக்கு தெரிந்திருக்கும் என்றுதான் நான் சொல்லவில்லை என்றார் சற்று தைரியமாகவே அப்படியானால் நீங்கள் இரண்டு நாட்களாக அங்கே போய் ஆபீஸ் பேப்பர்களுடன் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்களே மறந்துவிட்டேன் சாயங்காலம் இங்கு ஜெயம் பண்ணி வந்திருந்தால் நேற்றும் அங்கே உங்களை கண்டதாக சொன்னாள் என்றேன் கண்களை உயர்த்தி அவர் ம் வேறு என்ன சொன்னால் ஜெயம் மன்னி என்று கேட்டார் வேறு ஏதாவது என்னிடம் சொல்லியிருக்கப் போகிறாளோ என்ற பயமா குற்றமுள்ள நெஞ்சு குறுகுறுகிறதாக்கும் வேறு ஒன்றுமில்லை சாதாரணமாக ஏதோ பேச்சு நேர்ந்தது தெரிவித்தாள் என்றேன் உனக்கு ஒன்றுமில்லை நீ கவலைப்படவும் ஒன்றுமில்லை உனக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய அவசிய சமாச்சாரமாக இருந்தால் நீ கேட்காமலே கூறிவிடுவேன் அண்ணா ஏதோ கணக்கு பிசகுகிறது என்றார் நான் பார்த்தேன் அவ்வளவுதான் என்று முடித்துவிட்டு மீண்டும் அவர் பத்திரிகையில் கண்களை ஓட்டினார் இதற்கு மேல் அவரிடம் என்ன கேட்பேன் இதெல்லாம் நீ தெரிய வைக்க வேண்டும் சுசிலா சந்தர்ப்பம் கோளாரும் வேலை போல்லாப்பும் எப்படி இருக்குமோ புருஷ மனசுதானே எனக்குள்ளே இவை ஓலமிட்டன எப்படி தெரிவிப்பது எதை தெரிய வைப்பது ஜெயம் மன்னி இந்த மாதிரி கூறினாள் என்று சொல்லலாமா அவருடன் சண்டை போட வேண்டும் கடும் நெஞ்சை கோபித்து கலைக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் பல சமயங்களில் எண்ணிக்கொள்வேன் ஆனால் பொழுது விடிந்ததும் மாயமாக மறைந்துவிடும் பணியைப் போல அவர் முன் நிற்கும்போது என் வாயடைத்து மனசு ஒடுங்கிப் போய் விடுகிறதே ஏற்கனவே மன்னி இன்னும் என்ன கூறினாள் என்று கேட்டார் வேண்டாம் அசட்டுத்தனமாக எதுவும் இப்போது உலகக்கூடாது வெளிக்கு அமைதியாக செல்லும் வாழ்க்கை படகு உள்ளே பொத்தலானது என்று தெரியும்படி அத்தை அத்திம்பேர் வந்திருக்கும் இந்த சமயத்திலே எதையும் கிளப்பிவிடக்கூடாது என்று முடிவு செய்து கொண்டேன் ஆனாலும் பெண்ணொருத்தியின் பொறுமைக்கு அளவு இல்லையா கிட்ட நெருங்கி பேச்சு கொடுக்கவே இடம் இல்லாதபடி அன்றோ வார்த்தைகளை எண்ணி பேசிவிட்டு நத்தை ஓட்டுக்குள் சுருங்கிக் கொள்வது போல மனதை இழுத்து கொண்டு விடுகிறார் அருகே இன்னும் துணிச்சலாக சென்று துளைத்து பார்க்க எனக்கு பலம் போதவில்லையே இத்தனை நாட்களாக என் மீது காதல் இல்லை அன்பு அவருக்கு சுரக்கவில்லை அண்ணன் மதனையிடம் நான் மனஸ்தாபத்தை சம்பாதிக்கும்படி செய்துவிட்டேன் என்று நான் என்னை சுற்றி அவரை மறைத்து எழுப்பிய சுவர்கள் எல்லாம் வெறும் மண் சுவர் ஒரு மழைக்கு கூட தாங்காதவை அவை இத்தனை பலமுள்ளவையாக குண்டுக்கும் அசையாதவையாக இருக்க முடியாது பின் இந்த சுவர் எதனாலானது அவர் ஆரம்பத்தில் இப்படியாயிருந்தார் ஆஹா அவர் ஊர்வலத்தின் போது என்னுடன் பேசியது பரிசு கொடுத்தது அந்த முதல் இரவின் திரை திறக்கும் போது என் மனதிலே எழுந்த இன்ப கிளர்ச்சி அவ்வளவும் பொய்யா எங்களுடைய இன்ப வாழ்க்கைக்கு சந்தர்ப்பங்களேயா யமனாக இருக்க வேண்டும் அந்த ஓரிரவில் கூட அவரிடம் மனம் விட்டு பழகவும் அவர் உள்ளத்தை அறிந்து கொள்ளவும் சமயம் வாய்க்காதபடி என் வாழ்வு பூராவும் மண்ணை அள்ளி போடும் பூகம்பமாக வேறு சந்தர்ப்பங்கள் தொடர்ந்து நேரிட்டு விட்டனவே குறுக்கே சுவர் மறைக்கிறது சுற்றி வளைத்து உள்ளே என்ன இருக்குமோ என்று பார்க்க ஆவலாக இருக்கிறதே ஒழிய கடப்பாறையை எடுத்துப் போகும் மனவலிமை எனக்கு என்ன முயன்றும் வரமாட்டேன் என்கிறதே நான் முதலில் எண்ணிய பிரகாரம் அவர் உடலின் பத்திலே பற்று கொண்டவராக இருந்திருந்தால் கூட இத்தனை வீம்பாக இருக்க மாட்டார் உண்மையான மனக்கலப்பு இருந்தாலோ இந்த வைராகியத்திற்கு இடமில்லை என்னதான் காரணமாக இருக்கும் அவருடைய இந்த மனநோய் எதனால் வந்ததாக இருக்கும் என் மண்டையிலே பொறி என்று சிறிது வந்து விழுந்தது வேறு எந்த இடத்திலாவது பிடிப்பு இருக்கக்கூடாதா அந்த பிடிப்பே அவர் உறுதி கொண்டிருக்க ஏதுவாயிற்றே 
கல்யாணத்துக்கு முன் சிரித்து பேசி பழகினால் அப்புறமும் அப்படி இருப்பது பார்க்க நன்றாக இல்லையே அப்படி இருக்குமோ ராவணன் கோட்டைக்குள் சுற்றி சுற்றி வந்தும் பின்னும் 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 உள்ளேயே போகும் ஆட்டக்காய் போல பின்னும் 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 இங்கேயே வருகிறதே எண்ணம் மூர்த்தியிடம் காதல் கொண்டு மனமுடைந்து தவிக்கும் லீலாவையா நான் சந்தேக கூட்டுக்குள் அடைக்கிறேன் ச நான் நன்றி கெட்டவள் என் உள்ளத்தினுள்ளே உண்மையாக நிறைந்திருக்கும் உயிர் தொழியாயிற்றே அவளா எனக்கு துரோகம் இழைப்பாள் பட காட்சிகளில் பெண்ணிருந்து வருவது போல உள்ளே இன்னொரு குரல் அதெல்லாம் இப்போது சரி நீ அவர் வாழ்வில் புகாததற்கு முன்பு அழகிய இளமை மங்கையவள் வீட்டிலே சகஜமாக பேசி பழகும் ஆனல்லவா அவர் அவர் மனம் பளிங்காகவே இருந்திருக்கும் என்று எந்த அத்தாட்சியுடன் நம்புகிறாயோ அதே அத்தாட்சி அவர் மனம் நிர்மலமில்லாமலும் இருந்திருக்க முடியும் என்று என்னவும் இடம் இருக்கவில்லையா அவர் அந்த காலத்தில் அவளை காதலித்திருக்க கூடாதா என்றது நினைக்கவே என் நெஞ்சம் நடுங்கியது என்றாலும் உள்ளம் குரலுக்கு ஒப்பு கொண்டே ஆக வேண்டியதாயிற்று அவள் முரண்பட்டதனால் முறிவு பட்டிருக்கலாமோ மனதை திடம் செய்து கொண்டு என் மீது அவர் அன்பு செலுத்த முயன்றும் தோல்வி பின்னுக்கு இழுக்கிறதோ அப்படித்தான் இருக்கும் நான் இணைந்து போயிருந்தால் ஒருவேளை அவரும் காவிய நாயகனைப் போல அன்புலகத்திலே குடும்பம் செய்யாது போனாலும் ஏதோ உலக ரீதியில் குழந்தை குட்டிகள் என்று வாழ்க்கை சென்றிருக்கும் இப்போதோ உன்னை மனம் செய்து கொண்டது தவறு மனமயக்கத்திலே தவறு செய்தேன் என்றாரே அவைகளுக்கு உண்மையான அர்த்தம் இந்த விடை தெரிந்த பின்னல்லவா துலாம்பாரமாக விளங்குகிறது பள்ளிக்கூட நாட்களிலே ஏக வர்ண சாமியங்கள் துவி வர்ண சாமியங்கள் என்று நான் கணக்கு போட்டது என் நினைவுக்கு வந்தது அந்த நோட்டு புத்தகத்து கணக்குகளைப் போல என் மனையேட்டிலே நான் அங்கும் இங்கும் தெரிந்த சங்கைகளைக் கொண்டு விடுபடாமல் இருந்த அவர் உள்ளத்தின் விடையை கண்டுபிடித்துவிட்டேன் விடை சரிதானா என்று பார்க்கும் ரீதியிலே இந்த விடையைக் கொண்டும் ஆராய்ந்து விட்டேன் இதைவிட பொருத்தமாக எதுவும் இருக்க முடியாது ஒரே விடைதான் எங்கள் இருவருக்கும் இடையே இன்று வளர்ந்திருக்கும் வலிமை வாய்ந்த கர்சுவர் லீலாவின் எழில் உருவமாகிய அஸ்திவாரத்தை கொண்டு எழுப்பியது லீலாவா எந்த உருவத்தை என் நின்னுயிர் தோழி என்று பூசனை செய்து வந்தேனோ அந்த உருவமே என் இன்ப வாழ்வை எழுப்ப ஒட்டாமல் செய்கிற முட்டுக்கட்டையாக இருக்கிறது எவளுடைய பேச்சும் சிரிப்பும் என் மனதில் அமுதத்தை வளர்க்கின்றனவோ அவையே என் வாழ்விலே அமுதத்தை வளர்க்க தடை கட்டும் அணையாக இருக்கின்றன ஆனால் லீலாவா குற்றவாளி அவள் அழகாக இருப்பது குற்றமா மனம் கவரும் செயல்களும் சாயைகளும் கொண்டிருப்பது அவள் குற்றமா அவளை என் விரோதியாக என் இன்ப வாழ்க்கையின் யமனாக கருதவே என் மனம் மறுத்தது குற்றம் அவர் மீதுதான் மாசு ஒரு தரப்பிலேதான் நிறைந்திருக்கிறது அவர் அவளை மறந்து இருக்கலாம் ஆனால் தம் குற்றம் உணராதவராகவா அவர் இருப்பார் சுற்றி சுற்றி சுழன்று நான் அன்றிரவு கண்ணை கொட்டவில்லை கண்ணை மூடினால் லீலா வந்தால் அவர் வந்தார் இருவரும் என் இதயத்துள் சுற்றி சுற்றி கண்ணா மூச்சி ஆடினார்கள் பொழுது விடிந்ததும் அவசியம் லீலாவை பார்க்க வேண்டும் தனிமையில் அவளை கண்டு மனசுமையை அவளிடமேதான் இறக்கி ஆறுதல் பெற வேண்டும் அவருடைய தன்மையை அவளிடமே அறிய முயல வேண்டும் என்று முடிவு செய்தவாறு நித்திரையை வரவழைத்துக் கொள்ள முயன்றேன் ஆனால் எதுவும் நினைத்தபடியே நடக்காமல் இருக்கும் போதே இத்தனை இருமாப்பும் அகம்பாவமும் படைத்து நிமிர்ந்து நிற்கும் மனித வர்க்கத்துக்கு நினைக்கும் வண்ணும் செயல்களை கடவுள் இசைவாக நடத்தி கொடுத்து விட்டால் பூவுலகம் குடை கவிழ்ந்துவிடும் போலும் நான் நினைக்காததே நேர்ந்தது அப்பாவுக்கு உடல்நிலை சரியாக இல்லை உடனே புறப்பட்டு வருக என்று ஊரிலிருந்து சுந்து தந்தி அடித்திருந்தான் உடல் ஆட உள்ளம் கிடுகிடுக்க அத்தையும் நானும் அன்றே புங்கனூரை நோக்கி வண்டி ஏறினோம் கனி நான்கு ராஜ வைத்தியத்தையே கபலிகரம் செய்துவிடக்கூடிய டியூபர் குளோசிஸ் வியாதி ஏழை குமாஸ்தாவான அப்பாவின் எளிய உடலிலே மட்டில்லாத மோகம் கொண்டிருந்தது கூடத்திலே கிடந்த பழைய விசி பலகையில் மெத்தென்று அம்மா தயாரித்த படுக்கையில் அவர் படுத்திருந்தார் டாக்டர் தருமத்துக்கு கொடுத்திருந்த பிணைல் தண்ணியின் வாசனை உள்ளே நுழையும் போதே மூக்கில் நெடியேறியது என்னையும் அத்தையையும் கண்டவுடனேயே அம்மா மா பாரதமாக படுத்து கொண்டு விட்டாரே கனையும் காங்கையும் மனுஷர்களுக்கு வருவதில்லையா நகை வேண்டாம் நாணயம் வேண்டாம் அந்த மனுஷர் உடம்பில் தெம்புடன் வளைய வருவதே பெரிய பாக்கியம் என்று எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு எனக்கு சமானமில்லை என்று இருந்தேனே தெய்வம் அப்படியா நீ நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்கிறதே என்று மாலை மாலையாக கண்ணீர் வடித்தாள் அப்புறம் டாக்டர் வந்து பார்க்கிறாரோ இல்லையோ 
ஆறு மாசத்துக்கு முன் உடம்பு சரியில்லை இரும்புகிறது என்று எழுதியிருக்கிறான் என்று அவர் சொன்னார் சூடு நாலு நாளைக்கு போஷாக்காக வைத்துக் கொண்டால் சரியாகிவிடும் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் இத்தனை பெருசு என்று எப்படி தெரியும் டாக்டர் என்னதான் சொல்கிறார் என்றாள் அத்தை தினம் அவரும் வருகிறார் தேவலை ஆகிவிடும் என்கிறார் நேற்றுக்கெல்லாம் பார்க்க பயமாக இருந்தது பயந்து தந்தியடிக்க சொன்னேன் நீங்களும் அங்கே வந்திருப்பீர்கள் என்று ஆசையும் கூட ஒரு சமயம் தெம்பாக பேசுகிறார் இன்னொரு சமயம் மனசு திக்கென்று அடித்துக் கொள்கிறது என்று அம்மா புடவை தலைப்பால் கண்களை துடைத்து கொண்டாள் கழுத்திலே மஞ்சள் பூச்சை ஏறாமல் அழுக்கு படிந்திருந்த தாலி சரடு இடுப்பில் பல இடங்களில் கரைந்து சாயம் போன புடவை கவலையும் ஏக்கமும் மண்டி கிடக்கும் உலர்ந்த முகம் இதுவா என் அம்மா அவள் கழுத்தை கட்டி கொண்டு கதற அழ வேண்டும் போல இருந்தது எனக்கு அப்பா அப்பாவா அவர் இல்லை கொஞ்ச நஞ்சம் இருந்த இவருடைய சதையும் சாப்பிட்டு விட்டு எலும்புருக்கி நோய்தான் படுத்திருந்தது பொந்துக்குள் கிடந்த அவ்விரு கண்களும் என்னை கூர்ந்து பார்த்து விட்டு நீரில் மிதந்தன அப்பா அவர் என்ற அந்த தடயம் நான் அவர் நோயாளி என்பதை மறக்கும்படி செய்துவிட்டது ஐயோ அப்பா என்று எலும்பு குச்சியாக இருந்த அவர் தோலை பிடித்து கொண்டு என்னையும் மீறிய உணர்ச்சியிலே கதறிவிட்டேன் என் தந்தையை எனக்கு நினைப்பூட்டக்கூடிய இன்னொரு தடயமாக அவரது மெல்லிய குரல் சுசி அழாதையம்மா எனக்கு சீக்கிரம் தேவலையாகிவிடும் என்று தழுதழுத்தது அவருடைய வறண்ட கைகள் என் முதுகை தடவின இந்த நிலையில் வைத்தியர் வந்திருந்தார் இது என்னம்மா நோயாளி அருகிலே இவ்வளவு நெருக்கமாக நீயே அழுகிறாய் எப்போதம்மா வந்தாய் சுசிலா படித்த பின்னாகிய நீயே இப்படி மனம் தளர்ந்து போகலாமா அம்மாவுக்கு தேர்தலாக இருப்பதை விட்டு சச்ச எழுந்திருமா என்று அவர் கடிந்து கொண்டார் ஹாஸ்பத்திரியில் முன்பு இருந்த வைத்தியர்தாம் அவர் உஷ்ணமானியை வைத்து பார்த்தார் அப்புறம் ஊசி மூலம் ஏதோ மருந்து போட்டார் அவர் திரும்பும் சமயம் கூடவே வாயில் வரை சென்ற நான் அப்பாவுக்கு இப்போது எப்படி இருக்கிறது டாக்டர் தேவலையாகி விடுமா என்று குழந்தை போல கேட்டேன் என்று அவர் என்னை திரும்பி பார்த்தார் தெய்வத்திடம் வரம் கேட்பவன் நோக்கும் நிலையில் நான் அவரை பார்த்து கொண்டு நின்றேன் உன்னிடம் உண்மையை சொல்லியே ஆக வேண்டும் உன் புருஷன் வந்திருக்கிறாராமா என்று அவர் கேட்டார் இல்லையே டாக்டர் உண்மையை சொல்லுங்களேன் அப்பாவுக்கு இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நான் பதறினேன் இந்த வியாதி இப்படியெல்லாம் கவனித்தால் தீரக்கூடியதில்லை அம்மா முதலிலே இந்த இடத்தை விட்டு நல்ல சானிட்டோரியம் ஒன்றில் சேர்த்திருக்க வேண்டும் வெறும் மருந்துகளால் குணமடையக்கூடிய வியாதி அல்ல இது ஆரோக்கியமான உணவு காற்று சுற்றுப்புறம் இவை தேவை இவை சரியாக இல்லாததுனாலேயே வியாதி இத்தனைக்கு முற்றிவிட்டிருக்கிறது ஆனால் அம்மா என்ன பண்ணுவார்கள் சுசிலா ஆயிரக்கணக்கில் பணம் செலவிட்டு பார்க்க வேண்டிய நோயாயிற்றே இது எல்லாம் யோசித்துதான் உன் புருஷர் வந்திருக்கிறாரா என்று கேட்டேன் ம் என்றார் அவர் நிதானமாக என் பரபரப்பு தந்தையின் உடல்நிலை அவர் கையில் இருக்கிறது என்று குழந்தை போல் நினைத்த என் அசட்டுத்தனம் எல்லாவற்றிற்கும் அவருடைய இந்த பதில் முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டது ஆனால் அவரை வரவழைக்கட்டுமா டாக்டர் என்று நான் கேட்டேன் அதுதானம்மா உசிதம் என்று முடிந்த அவர் மோட்டார் சைக்கிளில் ஏறி உட்கார்ந்தார் டாக்டர் என்ன சொன்னார் சுசி தங்கமானவர் இந்த அஞ்சு மாத காலமாக கோடி ரூபாயை கட்டி கொடுத்தால் கூட அப்படி வந்து பார்க்க மாட்டார் அப்படி வருகிறார் அவர்தான் மாற்றி மாற்றி ஊசி போடுகிறார் மருந்து கொடுக்கிறார் நம் போதாத வேலை எப்போது அகலும் என்று யாருக்கு தெரியும் என்றாள் என் தாய் பாவம் அவளுக்கு இந்த வியாதியை பற்றி என்ன தெரியும் ஊசி போடுகிறார் பெரிய வைத்தியம் நடக்கிறது என்று நம்பிக்கொண்டிருக்கிறாள் மலையை விழுங்கிவிட்டவனுக்கு சுக்கு கஷாயம் போல இந்த சிகிச்சை எம்மாத்திரம் பணம் அவரிடம் எந்த உதவியும் நாடக்கூடாது என்று இந்த சமயத்தில் என் வைராகியத்தை நிலைநாட்டிக் கொண்டு அப்பாவின் உயிரை பணயம் வைப்பதா ஊராரின் மனதிலே சுசிலா செயலாக இருக்கிறாள் என்று தோன்றும் எண்ணத்தின் பிரதிபலிப்பு போலதான் டாக்டர் உன் புருஷன் வந்திருக்கிறாரா என்று என்னிடம் கேட்டார் அப்போது எனக்கு பெருமையாக இருந்ததே என் தந்தை இங்கு போஷாக்குக்கு மன்றாடுகையில் நான் எண்பது ரூபாயில் டீ செட் என்ன பட்டு புடவைகள் என்ன இப்படி ஆடம்பரத்துக்கு செலவிட்டேனே கையில் வைத்திருந்த பொருளை எல்லாம் என் கௌரவத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ள வாரி இறைத்துவிட்டு முழுக்க முப்பது ரூபாய் கூட கையில் இல்லாமல் நிற்கிறேனே அவருக்கு எழுதினால் உதவ மாட்டாரா இங்கே அவருக்கு இருக்கும் மதிப்பை நிலைநிறுத்தி கொள்ள புறப்பட்டு வரமாட்டாரா உடலில் சக்தி இருக்கும் மட்டும் அப்பாவும் ஓடி ஓடி உழைத்தார் இப்போது அவர் ஓய்ந்து விட்ட பிறகு நான் என்று நூதனமாக யாரும் இல்லையே சுந்து அந்த வருஷம்தான் பள்ளி படிப்பை முடிக்கும் பரீட்சை எழுதியிருந்தான் பாவம் வண்ணான் வெடித்த சட்டைக்கு கூட அவன் கொடுத்து வைக்கவில்லை 
இளமையில் எழும் இந்த அற்ப ஆசைகளை கூட உள்ளே அடக்கிக் கொண்டு அவன் கிணற்றடியில் சட்டை துவைப்பதைக் காண எனக்கு சகிக்கவில்லை உலகம் இன்னும் தெரியாத பதினைந்து வயது பாலகனாக அவனால் அப்பாவின் இந்த வியாதிக்கு எப்படி பரிகாரம் தேட முடியும் அவனாலானது ஹாஸ்பத்திரியில் தரும் தண்ணீரை வாங்கி வந்து வைப்பதுதான் வீட்டுக்கு வாடகை பாக்கியாதலால் வீட்டுக்காரன் வீட்டை பழுது பார்க்கவில்லை கண்ட இடங்களிலெல்லாம் காரையும் மண்ணும் உதிர்ந்தன லீவு இல்லாமல் அப்பா அரை சம்பள லீவில் இருந்ததால் குடும்பமே அரை பிராணனாக இருந்தது அத்தை வந்திருக்கிறாளே கட்டாயம் அவள் சமயத்தில் உதவி பெறுவாள் என்று நான் நிச்சயமாக நம்புவதற்கு இல்லாமல் அம்மா அவளிடம் குடும்ப நிலவரங்களை மூடி மூடியே வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அவள்தான் இந்த டாக்டரின் சிகிச்சைக்கு மேல் ஒன்றுமே இல்லை என்று எண்ணியிருக்கிறாளே அத்தையாக உணர்ந்து உதவுவாளா அவள் அன்று என்னிடம் கிணற்றடியில் கேட்டது என் கொஞ்ச நஞ்ச நம்பிக்கையும் தலைகீழாக கவிழ்த்துவிட்டது பார்த்தாயா சுசிலா இவ்வளவு மோசமாகும் வரை எங்களுக்கு எழுதக்கூடாது என்று இருந்திருக்கிறாளே பெற்றவள் இருக்கிறாள் அவளுக்கு கூட தெரிவிக்க வேண்டாம் என்றுதானே இத்தனை பெரிய வியாதி வந்து வைத்தியம் பண்ணுவதை எழுதாமல் இருந்திருக்கிறாள் உடன் பிறப்பில்லையா நாளைக்கு ஏதாவது நேர்ந்தால் என்னை நாலு பேர் கறிக்க மாட்டார்களா இப்படி இவள் இருக்கும்போது நானாக அத்திம்பேரிடம் ஏதாவது சொன்னால் செருப்பை கழற்றி என் மூஞ்சியில் அடிப்பார் ஆறு மாசம் முன்பு எழுதினே என்று மழுப்புகிறாளே சாதாரணமாக இரும்புகிறது என்று அவனை எழுதியிருந்தான் அதற்கும் இதற்கும் வித்தியாசமில்லையா என்று என்னிடம் அம்மாவின் மேல் குற்றப்பத்திரிகை படித்தாள் எனக்கு கூட இது சரி எனப்பட்டது அப்பாவின் உயிருக்கு மேலா இவர்களுடைய மரியாதை கௌரவம் எல்லாம் அம்மா முதலிலேயே அத்தைக்கு தெரிவிக்க வேண்டாமா நமக்கு பெரிய உதவி தேவையாக இருக்கும் போது சில்லறை அவமதிப்புகளை கவனிக்கலாமா ஏதோ நாலு வார்த்தை பேசினாலும் அத்தின் பேர் கவனித்து சானிட்டோரியம் ஒன்றில் சேர்த்திருக்க மாட்டாரா புக்ககத்து மனிதர்களுடன் இணைந்து போக வேண்டும் என்று எனக்கு புத்தி கற்பித்த அம்மாவுக்கு ஏன் இது தெரியவில்லை அத்தையின் உதவி இல்லாமலே இந்த அழகான மாப்பிள்ளையான சாய்காலிலே உதவி பெற்று விடலாம் என்று அம்மாவின் அசட்டு வீம்பு எனக்கு அன்றுதான் வெளியாயிற்று மாப்பிள்ளை வருவார் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன் சுசி இங்கே சமயத்தில் உதவுவார் யாரும் இல்லையே அந்த இரண்டு மாப்பிள்ளைகளும் சுகமில்லை மாமாவோ சம்சாரி இந்த ஆசையிலேதான் இத்தனை நாட்களாக உனக்கு தெரிவித்தால் கவலைப்படுவாய் என்றே பேசாமல் இருந்தவள் டாக்டர் முதற்கொண்டு எல்லோரும் சொன்ன பிறகு தந்தியடிக்க சொன்னேன் அப்பாவுடைய அரை சம்பளம் மருந்துக்கே காணவில்லை என்று தனிமையில் என்னிடம் இரகசியமாக வெளியிட்டாள் நான் ஜாடையாக ஏனம்மா அத்தைக்கு நீங்கள் கடிதமே போடவில்லையா என்று கேட்டேன் ஆத்திரம் பொங்கியது அவளுக்கு போடவில்லையாவது உடம்பு சரியில்லை இங்கே நல்ல ஆஸ்பத்திரி இல்லை அங்கே வந்து வைத்தியம் பார்க்கலாமா என்று வெட்கத்தை விட்டு அப்பா நாலு கடிதம் எழுதினார் எங்கு வந்துவிடப் போகிறார்களோ என்று அத்தனைக்கும் பிடி கொடுத்தே எழுதவில்லை இப்போது இவளை யார் வர சொன்னார்கள் இத்தனை கரைசல் யாருக்கு வேண்டும் இந்த தெய்வம் கண் திறக்க வேண்டும் எனக்கும் மாங்கல் எபலம் இருக்க வேண்டும் என்றாள் நான் எதை நம்புவேன் அம்மா என்னிடம் இதை கூறும் முன்பே நான் என் கணவருக்கு அவளுக்கு தெரியாமலே இங்குள்ள நிலையை தெரிவித்து உதவி கோரி ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தேன் போட்டுவிட்டு மறுநாள் இல்லை மறுநாள் காலை வண்டியிலேயே அவர் வந்துவிடுவார் என்று வாயிலில் வந்து நின்று பார்த்தேன் அது தவறியதும் பகல் தபாலை எதிர்நோக்கினேன் டாக்டர் கூட உரிமையுடன் மாப்பிள்ளை எப்போது வருவாரம்மா என்று விசாரித்து விட்டார் அவரோ அனுதாபமாக கூட ஒரு கடிதம் போடவில்லை என் நம்பிக்கை மழை காலத்து மண்சுவர் போல சரியலாயிற்று வந்து பத்து தினங்கள் ஆகிவிட்டனவே அத்தை நான் அப்படியே ஓடி வந்தேன் போய் அம்மாவை ஒரு நடை வர சொல்லுகிறேன் தைரியமாக இருமண்ணி கவலைப்படாதே என்று ஆறுதல் கூறிவிட்டு கிளம்பிவிட்டாள் பெண்ணாக ஏன் பிறந்தேன் என்று நான் எத்தனையோ முறைகள் என்னை படைத்த ஈசனிடமும் முறையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் இப்போது இந்த நேரத்தில் உச்சநிலைக்கு வந்தது நான் மட்டும் ஆண் பிள்ளையாக இருந்தால் அப்பாவை இந்த கதியில் காண்பேனா என் வயசுக்கு குடும்பத்தை தாங்கக்கூடிய ஜீவனாக இருக்க மாட்டேனா முதலில் குடும்பம் இந்த நீரிலா குளமாக வறண்டு போனதன் காரணமே நான் பெண்ணாக அவதரித்தனால்தானே அடடா நான் விவாகம் செய்து கொள்ளாமல் இருந்திருந்தால் சுயமாக என் தந்தையை ஆதரிக்கும் நிலையில் இருக்க மாட்டேனா சுசியை காலேஜில் சேர்த்து விடுங்கள் அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ண வேண்டாம் என்று கூறியவர்களை எக்களிப்புடன் நோக்கிவிட்டு என்னை மனம் செய்வித்தேன் என்று பெருமைப்பட்டாரே அந்த ஜீவனுக்கு இன்று பாராமுகமாக இருப்பதுதானா என்னாலான கைமாறு எனக்கு சுகமா அவருக்கு சுகமா சூரிய ஒளி சரியாக இல்லாததனால் வளைந்து வளைந்து செல்லும் செடியைப் போன்று என் எண்ணங்கள் எங்கெங்கோ நோக்கிச் சென்றன இனிமேல்தான் என்ன அன்பு செய்யாத கணவன் வீட்டிலே போய் மனம் புழுங்கி காலம் தள்ளுவதை விட 
நான் விவாக தலையிலே அகப்படாதவள் போன்று காலத்தை ஓட்டிவிடக்கூடாதா நாலு பெண்களுக்கு சங்கீதம் பயிற்றுவித்தால் கூட எத்தனையோ உபயோகமாக இருக்கும் ஆனால் திடீரென்று நான் வழிமாறுவது அம்மாவுக்கும் ஏன் படுக்கையில் இருக்கும் அப்பாவுக்கும் கூட அதிர்ச்சியாக இருக்குமே மாப்பிள்ளை வந்து தாங்குவதை பெருமையாக கருதும் மனம் படைத்தவர்கள் பெண் தன் உழைப்பை கொண்டு தாங்குவதை ஏன் கேவலமாக எண்ண வேண்டுமோ மனம் புரிந்து கொண்டு தன் உரிமைகள் அனைத்தையும் இழந்து விடுவதான் பெண்ணுக்கு பெருமையா அவரிடமிருந்தோ உதவி ஏதும் வரவில்லை நாட்கள் செல்ல செல்ல என் தந்தையின் நோய் வலுத்தது குடும்பத்தின் சீர்கேடுகள் வலுத்தன கணவன் வீட்டுக்கு திரும்ப கூடாதென்ற வைராக்கியமும் வலுத்தது இரவின் தனிமையிலே ஏதேதோ யோசனையில் புழுங்கிய எனக்கு சட்டென்று ஓர் எண்ணம் உதித்தது ஒன்றும் அதிகம் இல்லை என்றாலும் என் மீதுள்ள நகைகள் சில நூறு ரூபாய்களாவது பெருமை காலையில் என் சங்கிலியை கழற்றி அம்மாவிடம் கொடுத்து இதை விற்று வர சொல்லம்மா அப்பாவின் உடல் சரியானால் போதும் என்றேன் என் செய்கை அவளுக்கு விசித்திரமாக பட்டது போலும் என்னடி சுசிலா வெகு அழகுதான் மாப்பிள்ளைக்கு கடிதம் எழுதினாலும் பயனுண்டு நகையை விற்பதாவது அசடு போல பேசாதே என்று நான் வாயை திறக்க ஒட்டாமல் ஒரே போடாக போட்டுவிட்டாள் அவளுடைய அழகான மாப்பிள்ளை பதில் கூட போடாமல் இருக்கும் லட்சணத்தையும் நான் அவரிடம் வாழும் லட்சணத்தையும் அவளுக்கு அதுவா சமயம் பாட்டை அலறி புடைத்து கொண்டு ஓடி வந்தாள் பெற்ற பாசம் செல்வத்திரையை கிழித்து கொண்டு அப்போதுதான் பீறி எழுந்தது போல இருக்கிறது எப்படி இருந்த உடம்புடா இப்படி எப்படி ஆயிற்றுடா இது நான் பெற்றவள் ஒருத்தி இருக்கிறேன் என்ற நினைவு அற்றுவிட்டீர்களடா ஒரு நாலு வரி கடிதம் எழுத கைவரவில்லையே என்றெல்லாம் என் தந்தையின் தலைமாட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டு அதுதான் சமயம் என்பதைப் போல அம்மாவிடம் அடக்கி வைத்திருந்த மனத்தாங்களை எல்லாம் சொல்லி சொல்லி பிரலாபித்தாள் என் தந்தையிடம் இவளுக்கு இருக்கும் அக்கறை மனைவிக்கு இல்லையா ஏதோ தான் புரட்டி விடுவது போலவும் அவள் கவனிக்கவில்லை என்ற மாதிரியிலும் ஏன் சொல்லி காட்ட வேண்டும் மனைவிக்குத்தான் கணவனிடம் முதல் உரிமை என்பதை ஏன் இவர்கள் மறந்து விடுகிறார்கள் பெரும்பாலான நம் குடும்பங்களில் மனைவியின் அந்தஸ்து இன்னும் அதல பாதாளத்திலேயே இருக்கிறது சிறு பெண்ணாக அனுபவம் முற்றாமல் புதிதாக குடும்பத்தில் நுழைபவளாக இருந்தால் பெரியவர்கள் அவள் தவறான வழியில் செல்லாதபடி பார்த்து கொள்ள வேண்டியதுதான் அவசியம்தான் ஆனால் மருமகள் என்றும் பெரியவர்கள் என்றும் இருந்தால் அவளை கண்டிப்பதும் குறை கூறுவதுமே பெரியவர்களுக்கு அழகு என்று தங்களுக்குள்ளே அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்தால் என்ன செய்ய அடங்கா பிடாரிகளாக இருக்கும் பெண்களை பற்றி இங்கே கூற வரவில்லை நான் என் தாய் நேற்றுதான் கணவன் வீடு வந்தாளா பாட்டியின் நடத்தை என் மனதிலே கோபத்தை உண்டு பண்ணியது தபாலை எதிர்பாராமலே விரக்தியுடன் தூணிலே சாய்ந்து நின்ற என் பெயரை சொல்லி தபால்காரன் கடிதம் ஒன்றை கொடுத்து விட்டு போனான் டைப் செய்ய பெற்றிருந்த விலாசம் என் கணவரிடமிருந்து வந்திருக்கிறது என்பதை அறிவித்தது கணக்கிறது நன்றாக முற்றியிருக்கும் என்று பறிக்கும் மட்டை தேங்காயை உரித்து உடைத்தவுடன் ஒன்றுமே இல்லாமல் ஏமாற்றம் கொடுப்பது உண்டு என் ஆவலை அவருடைய கடிதத்தில் கண்ட ஏமாற்றம் அப்படித்தான் வளர செய்தது கல்கத்தா தலைமை காரியாலயத்திலிருந்து அவர் எழுதியிருந்தார் நான் இப்போது இங்கே இருக்கிறேன் அப்பா உடம்பு எப்படி இருக்கிறது நீ வருவதற்கு இன்னமும் நாட்களாகுமா எனக்கு வேலை மிகவும் அதிகம் இப்போது கடிதம் போடு ராமு இதுதான் கடிதத்தில் காணப்பட்ட செய்தி இந்த கடிதம் போடவில்லை என்று யார் எழுதார்கள் தாம் அங்கே சென்று எத்தனை நாட்கள் ஆயின என்று அவர் தெரிவிக்கவில்லை என் கடிதத்தை பார்த்தார் என்று வைத்துக் கொள்வதா இல்லை என்று வைத்துக் கொள்வதா பார்க்கவில்லை என்றால் நீ போய் ஒரு மாதம் ஆகிறதே ஏன் தகவல் எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை என்ன உடம்பு என்று விவரம் விசாரித்திருக்கிறாரா பார்த்துதான் பட்டுக்கொள்ளாமல் எழுதியிருக்கிறார் என்ன கல் நெஞ்சம் என்னால் ஏதும் உதவுவதற்கில்லையே என்ற அனுதாப வார்த்தை கூட எனக்கு கிடையாது இப்பேற்பட்ட மனிதரிடம் நான் எதற்காக பணிவிடை செய்து கொண்டு வாழ வேண்டும் கணவன் என்ற பெயருக்கு அவர் என் மீது காட்டும் இந்த அழகான அன்புக்கும் சலுகைக்கும் நான் மட்டும் உண்மையான மனைவி என்று ஊரறிய எதற்காக குடுத்தனம் நடத்த வேண்டும் மாபெரும் கடலுக்கும் ஓர் எல்லை உண்டு பொறுமையில் சிறந்த பூமாதேவி கூட தன்னுள் அடக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கும் உஷ்ணத்தை வரம்பு மீறினால் ஒவ்வொரு சமயம் வெளியிட்டு விடுகிறாள் நான் அவருக்கு பந்தமுற்றவள் அவருடைய மனைவி என்று நினைக்கும் போதே என்னுள்ளே பொங்கி வரும் அளவுக்கு நானும் கொதிப்பு அடைந்து விட்டேன் கடிதத்தை அப்படியே சுக்கல் சுக்கலாக கிழித்து எரியும் வண்ணம் ஆத்திரம் துடிதுரித்தது இரண்டாக கிழித்து எடுத்துக்கொண்டு சமையலறை பக்கம் சென்றேன் அடுத்த தாழ்வரையில் அம்மா சுந்துவிடம் கூறிக்கொண்டிருந்த வார்த்தைகள் என் காதுகளில் விழுந்தன அவர் தங்கம்தான் நமக்கு வாய்த்திருக்கும் பெண்ணை இப்படி இருக்கிறாளே சுந்து 
அதற்கென்னமா கருதாசி போடுகிறேன் என்று சொல்ல மாட்டாளோ ஆத்திரப்படுவது போல சங்கிலியை கழற்றி கொடுக்கிறாளே பிக்கு இல்லை பிடுங்கள் இல்லை ஒரு வார்த்தை அதிர்த்தி சொல்லும் புருஷன் கூட இல்லை இன்னொரு பெண்ணாக இருந்தால் பிறந்த வீட்டை தாங்க மாட்டாளா அவளுக்கே இஷ்டமில்லையே ஹம் பெண்கள் சுரண்டுவதுடன் சரி என் செவிகளை என்னால் நம்ப முடியவில்லை தாயுள்ளம் படைத்த என் அன்னையா இப்படி பேசுகிறாள் பணம் காசுதானா அவளுடைய தாயன்புக்கும் அஸ்திவாரம் அன்றே என் கணவன் வீடு சுகமில்லை என்று நான் காட்டிக்கொண்டதை அவள் ஏன் நம்பவில்லை அவள் பெற்று வளர்த்து பெரியவளாக்கியிருக்கும் நான் பொய் புழுகுவேனா என்று ஏன் சந்தேகிக்கவில்லை அப்போதே குழந்தை போக மாட்டேன் என்று ஜாடையாக சொன்னாலே இப்போது எப்படி இருக்கிறாளோ என்ன கஷ்டமோ என்று தாயுள்ளத்திற்கே இயல்பானதாக நான் எண்ணியிருக்கும் தனதனப்பு ஏன் அவளுக்கு என் மீது இல்லை என்றோ நிலத்தில் விழுந்துவிட்ட முளைக்காத வித்து வேண்டுமானால் நாளடைவில் மட்கி மண்ணோடு மண்ணாகிவிடும் ஆனால் மனதில் எப்போதோ விழுந்து விட்ட வித்து அப்போது அமுங்கிவிட்டால் கூட சரியான உரம் போன்ற சம்பவங்களும் சூழ்நிலையும் கிடைத்துவிட்டால் வேர்விடத் தொடங்கிவிடும் என் தாய்க்கு என் மீது அன்பு இல்லை என்று என் குழந்தை உள்ளத்தில் பதிந்திருந்த எண்ணம் இச்சமயம் பலமாகவே உயிருன்றலாயிற்று மனம் ஓடி வரும் நீரைப் போன்றது உவர் நிலத்திலே ஊறி வரும் நீர் உவப்பாக இருக்கும் வண்டல் மண்ணிலே ஓடி வரும் நீர் அதன் சாரங்களை கிரகித்து கொண்டு வரும் சுண்ணாம்பு சத்தானால் அதையும் இழுத்து வரும் நிறமும் மனமும் குணமும் ஒட்டாத நன்னீரைப் போல அப்பட்டமாக மனம் இருப்பது மிக மிக அரிது எந்த சூழ்நிலையிலே அது முதிர்ச்சி அடைகிறதோ எந்த எந்த மனப்பான்மையுடைய மக்களுடனே அது பண்படைகிறதோ என்ன என்ன நிகழ்ச்சிகள் அதற்கு உரமாக இருக்கின்றனவோ அவை அத்தனையின் சாரம்சமும் அதை சுபாவிகமான தனித்தன்மையினின்றும் வெகு தூரம் கொண்டு வந்து விடுகிறது நான் அதிர்ஷ்டமற்றவள் அன்பு செலுத்தக்கூடியவர் எவருமே என்னிடம் தவறிவிட்டனர் என் வாழ்வு என்றுமே இருட்டுதான் என்று நம்பிக்கை ஒளியையே முற்றும் இழந்துவிட்டிருந்த என் மனம் அன்னையும் என் மீது அன்பை செலுத்தவில்லை இவ்வுலகின் இயல்புக்கே அப்பாற்பட்ட மாதிரியில் என்னிடம் அவளும் தன் கடமையை மறந்துவிட்டாள் என்றெல்லாம் என் கற்பனைகள் வளர்ந்து இன்னும் இருளாக்கிக் கொண்டு குறுகிய நோக்கத்தில் இனமறியாத சமாதானம் அடைந்தது இத்தகைய நிலையிலே நானாக எதுவும் முயன்று என் தந்தைக்கோ குடும்பத்துக்கோ உதவ முன்பு யாருடைய ஒத்தாசையும் எனக்கு தேவையில்லை என்று என் தந்தை வாழ்நாளிலே சுகமே அறிந்திராத என் தந்தை கண்ணை மூடிவிட்டார் அவர் ஒருவரே என் மீது உண்மையான பாசம் வைத்திருந்தார் என் நலனிலே சிரத்தை வைத்திருந்த ஒரே ஜீவன் தின்றால் பழம் புளிக்கும் என்று என் வாழ்க்கையை அறிந்தால் மனம் கசிந்துவிடக்கூடிய ஒரே ஜீவன் போய்விட்டது நான் தான் எத்தகைய அன்புக்கும் ஆகாதவளாயிற்றே அதனாலேயே அவர் இந்த வியாதிக்கு ஆளானார் அம்மா பாட்டி எல்லோரும் அழுது துடித்தார்கள் நான் மட்டும் கண்ணீர் பெருக்கவில்லை ஏன் எனக்கு கண்ணீரே வரவில்லை துக்கம் மகிழ்ச்சி இரண்டுக்கும் ஒரு வரம்பு உண்டு எல்லை மீறிவிட்டால் இரண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றுதான் எனவே எனக்கு அழுவதற்கு இனி என்ன இருக்கிறது வாழ்வின் போது மேடு பள்ளங்களிலால் வேறுபட்டிருந்தவர்கள் கூட துக்கத்துக்கும் அனுதாபத்துக்கும் ஒன்று கூடுவது இயல்பு வீட்டிலே என் தந்தையின் மறைவுக்காக யாரெல்லாமோ வருவதும் போவதுமாக இருந்தனர் இந்த கும்பலிலே என் கணவரும் ஒரு நாள் வந்தார் நேரிலே அவரை கண்டதும் பொங்கிக் கொண்டிருந்த என் ஆத்திரமெல்லாம் குப்பையில் அடைப்பட்டிருந்த குமுரும் வாயு என சீறி எழுந்தது சமயத்தில் உதவி செய்ய இஷ்டப்படாதவரை சாவு என்றவுடன் யார் வர சொன்னார்கள் என்று பொறுமை கொண்டு அவர் கேட்டதற்கெல்லாம் எரிந்து விழுந்தேன் பத்து தினங்களுக்குள் ஜகது மாமியார் மாமனாருடன் வந்தாள் சம்பிரதாயமாக துக்கம் விசாரித்துவிட்டு போய்விட்டாள் அத்தை அத்திம்பேர் இல்லாமல் வந்தாள் பாட்டியுடன் கிளம்பிவிட்டாள் பெரிய அக்கா தங்கமும் அம்மாவை தேற்றிவிட்டு புறப்பட்டு விட்டாள் மதுரையிலிருந்து வந்திருந்த மாமாதாம் சுந்துவுக்கு ஒரு வழிகாட்டி அம்மாவையும் கூட அழைத்து போவதாக தீர்மானம் செய்தார் நான் நான் புறப்படும் முன் என் கணவர் நீ தயாராக இல்லையா சுசி என்று கேட்டார் போவதா வேண்டாமா கேள்வி கூறி என் மண்டை முழுவதும் வளர்ந்து விஸ்வரூபம் எடுத்துவிட்டது போல கனகனத்தது போகாமல் என்ன செய்வது போய்த்தான் என்ன கிழிக்கப் போகிறேன் தனி வாழ்க்கையில் கொஞ்சமாவது விச்ராந்தி இருக்காதா நான் ஒன்றும் இப்போது உங்களுடன் வரப்போவதில்லை என்றேன் வெடுக்கென்று சுசி கோபித்து கொள்ளாதே உன் கடிதம் வந்த சமயம் நான் கல்கத்தா போய்விட்டேன் நான் இங்கே வரும்போதுதான் வீட்டினுள்ளே கிடந்தது பார்த்தேன் அப்புறமாவது நீ எனக்கு இரண்டொரு கடிதம் போட்டிருக்க கூடாதா சுசி சமயத்தில் என்னால் பிரயோஜனம் இல்லையே என்று மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறது 
உனக்கு வர இப்போது இஷ்டமில்லை என்றால் நான் நிர்பந்தம் செய்யவில்லை நீ எப்போது வர பிரியப்படுகிறாயோ அப்போது வா உன் மனம் சமாதானப்படும் வழியிலே நான் குறுக்கே நிற்கவில்லை சுசிலா என்று புகன்றுவிட்டு அவர் போய்விட்டார் இந்த குழைவிலே என் கண்ணை மறைக்க பார்த்திருக்கிறார் நான் வராவிட்டால் பாதகமில்லை என்பதை உருகுவது போல நாசுக்காக எடுத்து உரைக்கும் அவர் தனி சாமர்த்தியத்துக்கு நான் வியப்பேனா அல்லது ஏன் வரவில்லை என்று கூறினோம் என்று பெண் புத்தி பின்புத்தி ஆனதற்கு வருந்துவேனா என்று சுசிலா நீ அவருடன் போகவில்லையா என்று பொருள்பட என்னை எல்லோரும் நோக்கினார்கள் அம்மா கேட்டே விட்டாள் நான் அவரிடம் போக போவதில்லை என்னை எப்படியோ காப்பாற்றிக் கொள்வேன் என்று சொல்லும் தைரியம் அவள் முகத்தையும் கேள்வியையும் காணும் போதே அடைத்து விடுகிறதே சுந்தவின் ரிசல்ட் வந்து சர்டிபிகேட் வாங்க போகவும் ஊரில் உள்ள கணக்கு பாக்கிகளை தீர்த்து சாமான்களை ஒழித்து கட்டவும் ஒரு மாதம் போல் ஆயிற்று அவனுடன் நானும் வேண்டா விருந்தாளியாக செல்லுவேனா ஆஹா பெற்ற மகள்தான் நான் சுந்துவை போல அதே தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் உதித்தவள்தான் நான் ஆனால் வேறொருவருக்கு உரிமை பொருளாக ஆன எனக்கு அந்த வீட்டில் யாதொரு சலுகையும் உண்மையில் இல்லையே கணவன் வீட்டு பெருமைதான் பிறந்த இடத்தில் மதிப்பை கொடுக்கிறது இல்லாவிட்டால் பிறந்த வீடென்று சொல்லிக் கொள்ளவும் நா குன்றிவிடுகிறது வேறு புகழில்லை வேண்டாதவளாக அவர்களுடன் செல்வதை விட அந்த அழுத்த வாழ்க்கை குன்றுவிடாது போக வேண்டியதுதான் என்று ஒரு வழியாக ஒரு மாதத்தில் முடிவு கட்டினேன் இந்த சமயத்தில் அங்கே என் பெயருக்கு வானொலி நிலையத்திலிருந்து வந்த கடிதம் ஒன்றை என் கணவர் திருப்பியிருந்தார் வருகிற மாதம் நிகழ்த்தப்பட இருக்கும் இசை நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கு கொள்ள எனக்கு அழைப்பு வந்திருந்தது என்னை சூழ்ந்திருந்த போராட்டங்களுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டு மறுநாளே நான் தன்னந்தனியாக பயணமானேன் கனி ஐந்து பொட்டல் செல்லும் வெளியிலே சூன்ய பாதை வண்டி ஓட்டிக்கு உற்சாகமாக ஒத்துழையாத சகா பாதை எப்போது முடியுமோ கலகலப்பான காட்சிகள் கண்களில் படுமோ படாதோ என்று உறங்கிய வண்ணம் நம்பிக்கை இழந்தவனாக வண்டியொட்டி கடனே என்று செலுத்தி கொண்டு போகையில் சற்றும் எதிர்பாராத வண்ணமாக நீல நெடுக்க கலகலப்பு கூடிய வேறொரு பாதை தென்படுகிறது சிரித்த முகத்துடனே வேற்று ஆள் ஒருவன் அவளை இறக்கிவிட்டு என்னை ஏற்றிக்கொள் உனக்கு துணையாக வருகிறேன் இந்த வழியிலே மிகவும் சந்தோஷமாக செல்லலாம் என்று அழைக்கும் போது வண்டியொட்டிக்கு பழைய வழியில் தளர்ச்சி தென்படாமல் இருக்குமா ஆனால் ஒத்துழையாமற் போனாலும் அந்த ஆள் நம்பகம் உள்ளவன் சூன்யமானாலும் நாலு பேர் நம்பி காட்டிக் கொடுத்த வழியது புதியவன் எப்படியோ புதிய வழியில் அபாயம் இருக்காது என்று நம்பிவிட முடியுமா எங்கே கொண்டு போகுமோ ஆதி அந்தமற்ற பரம்பொருளுடன் ஜீவன் ஐக்கியமானதை சிறுங்கார ரசத்தில் விளக்கும் ஜெயதேவ மகாகவியின் கீத கோவிந்த காவிதத்தை இசை நிகழ்ச்சியாக தயாரித்திருந்தவன் வரதனேதான் பிரதம பாகமாக கண்ணன் பாத்திரத்தை ஏற்று கீதங்களை அவன் இசைக்க நான் ராதையாக பாட வேண்டும் வந்திருந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் ஆம் சமய சந்தர்ப்பங்கள் முன்னேறியிருக்கும் என்னுடைய சரள மனப்பான்மை கூட என் சகியாக பங்கு கொள்ள வந்திருக்கும் சரளாயிருக்கும் தைரியம் எல்லாமுமாக என்னை ஒப்புக்கொள்ள செய்ய ஓர் ஒத்திகைக்கும் போய் வந்துவிட்டேன் அவரோ என்னை புகைவண்டி நிலையத்திலிருந்து அழைத்து வந்ததுடன் சரி முன்போல காலை ஒன்பது மணிக்கு காரியாலயம் சென்றால் இரவு ஒன்பது மணிக்கு வீடு சாப்பாடு பத்திரிகை தூக்கம் என்ற வரையறையில் இருந்து இம்மி கூட இப்படியோ அப்படியோ அசையவில்லை வானொலி நிலையத்திற்கு நான் எப்போதும் சரளாவுடன் கூடத்தான் செல்லுவது வழக்கம் இப்போதும் நான் வருவதை அவரிடம் விசாரித்து கொண்டிருந்தவள் நான் ஊருக்கு வந்த அன்றே என்னை சந்தித்து விட்டாள் இசை நிகழ்ச்சியா உனக்கு என்ன பங்கு கூட யார் பாடுகிறார்கள் இன்று ஒத்துகையா என்று அவர் என்னை ஒரு கேள்வி கூட கேட்கவில்லை யார் யார் எல்லாமோ என் குயிலிசையை புகழ்கிறார்கள் ஆனால் என் கணவர் என் உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும் தலைவராய் அவர் என் கானத்தை ரசித்தோ ரசிக்காமலோ கூட ஒரு முறை ஏனும் விரும்பி கேட்கவில்லையே என்னை எப்படி வேண்டுமானாலும் அவர் நிராகரிக்கட்டும் ஆனால் என் கலையில் கொஞ்சம் கூட தாரமாக அவர் ஆர்வம் கொள்ளாத குறை எல்லா குறைகளையும் விட மாபெரும் குறையாக இருக்கிறதே ஆனால் நான் வருந்தி என்ன பயன் நானாக போய் அவரிடம் என்னை பற்றியும் இசை நிகழ்ச்சியை பற்றியும் ஏன் வரதனை பற்றியும் கூடத்தான் எதற்காக கூற வேண்டும் அவர் அவ்வளவு அலட்சியமாக இருக்கும்போது நானும் பொருட்படுத்தாமலேதான் இருக்க வேண்டும் அவர் மட்டும் தம் விஷயங்களை முக்கியமாக எனக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய காரியாலய மாற்றம் போன்ற சங்கதிகளை என்னிடம் கூறாமல் மறைத்து வைத்திருக்கவில்லையா 
இப்போது இது என் சொந்த காரியம் என்று அவர் தலையிடாமல் இருக்கும்போது நானாக ஏன் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று சிறுவர் சிறுமியர் வீம்பு கொண்டு குரோதம் பாராட்டுவது போல குரோதத்தை வளர்த்து கொண்டே என்றாலும் பரதன் நகரத்துக்கு வந்திருப்பவன் இங்கு வராமல் இருந்து விடுவானா இல்லை தமையன் வீட்டிலே அவர் அவனை சந்திக்காமல் இருந்திருப்பாரா எல்லாம் தெரிந்திருந்தாலும் நான் வரதனுடன் பாடுகிறேன் என்று பட்டுவும் மாமியாரும் வேறு அவரிடம் என்ன என்ன எண்ணங்களை கற்பிக்கக் கூடுமோ என் உள்ளே வித்திட்டிருந்த அச்சம் மெல்ல தலை தூக்கி என்னை கிடுகிடுக்க வைத்தது பரதனுடன் நீ ராதையாக பாடு ஒப்புக்கொண்டது பிசகு என்று ஒரு குரல் என்னை எரித்தது அதற்கு உரமூட்டுவது போல முன்னால் நடந்த ஒத்திகை என்னுள்ளே படம் எடுத்தது தன்னை சினம் கொண்டு வெருட்டிய ராதையிடம் தாபம் கொண்டு கெஞ்சும் கண்ணனாக அவன் என்னை நோக்கி பாடிய போது அவன் குரலிலே இருந்த குழைவு விழிகளிலே தோன்றிய கனிவு எல்லாம் பாடலுக்கு உணர்ச்சியூட்டுவதுடன் மட்டுமா நின்றன அந்த கீதத்துக்குரிய பாத்திரமாக அவன் அவ்வளவு பாவத்துடன் இசைத்தது நானும் அவனுக்கு சற்றும் குன்றா வகையில் பாட வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை அன்றோ தூண்டிவிட்டது அந்த நிமிஷத்தில் என் கண்முன் அவன் மாதவனாகவும் நான் ராதையாகவும் மனதுக்கு தோன்றவில்லை எனினும் நான் கேட்ட குரல் உருக்கம் நிறைந்த உணர்ச்சி செறிந்த குரல் என்னை ராதையாக கிளர்த்திதான் விட்டது ஒத்திகையிலே நான் என்னை மறந்து இசைத்தேன் அந்த கிளர்ச்சிக்கு நீ இடம் கொடுக்கலாமா என்று என் அந்தராத்மா இப்போது நியாயஸ்தலத்து வழக்கறிஞர் போடும் கேள்விகளைப் போல குறுக்கு கேள்வி விடுத்தது ஏன் ஒப்புக்கொண்டது பிசகு பிசகா பிசகாகுமா இல்லை கலை உலகு இந்த விபரீதங்களை அடிப்படையாக கொண்டதன்று அதுவும் இந்த உயரிய காவியம் மிகவும் சிறந்த பொருளை கொண்டதாயிற்றே இனிய இசையிலும் உருக்கம் கொண்ட கீதத்திலும் யார் மனமும் இலகிவிடுவது சகஜம் ரசிக தன்மையும் கலைப்பண்பும் பெற்ற என் உள்ளம் இலகியதில் தவறு இல்லையே அவன் குரலுக்கு எதிர்குரலாக பக்தி பரவசத்திலே தன்னை மறந்த ராதையைப் போல என்னை நினைத்து கொண்டு நான் கானம் செய்ததில் கல்மிஷத்திற்கும் எங்கே இடம் இருக்கிறது இந்த கலை பிணைப்பை அன்றி வரதனிடம் வேறு எனக்கு என்ன பேச்சு இருக்கிறது பார்க்கப் போனால் அவன் சாதாரணமாக ஷேமம் விசாரிப்பதை தவிர வேறு எந்த வகையிலும் பேச்சு வைத்துக் கொள்ளவில்லை ராமுவை வந்து பார்க்க வேண்டும் வருகிறேன் ஒரு நாள் வேறு வேலைகள் இருக்கின்றன இரண்டு மாதங்கள் நான் இங்கேதான் இருப்பேன் என்பதுடன் முடித்து கொண்டான் அவன் யோசித்து பார்த்ததில் முந்தைய வளவளக்கும் வரதனாகவே தோன்றவில்லை உண்மையில் நான் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் என்று மறுத்து இருந்தால்தான் என் பிற்போக்கான மனப்பான்மை நகைப்புக்கு இடமாக இருந்திருக்கும் கலை செல்வத்தை வைத்து கொண்டு முற்போக்குக்கு முட்டுக்கட்டை போடும் மனம் படைத்திருப்பது கண்டு வரதன் என்னை கேவலமாக எண்ணியிருப்பான் என்றெல்லாம் என் கூனிய மனதை நிமிர்த்தி கொண்டேன் என்னதான் நான் நிமிர்ந்து நின்றாலும் என் குறைக்கு சப்பை கட்டு கட்டியதாகவே எனக்கு தோன்றியது அவர் மட்டும் வரதனைப் போல இருந்தால் ஆஹா அந்த வாழ்வு எனக்கு எப்படி இருக்கும் வரதனுடைய குரல் கிளர்ச்சியை உண்டாக்கியது என் மனசாட்சியை இடிக்கிறதே இப்போது அந்த சக்தி அவர் குரலுக்கு இருந்துவிட்டால் அந்த ராதையைப் போலவே என்னை என் நாயகருடன் ஒன்றுபடுத்திவிடாதா என்னிடம் அன்பு கொள்ளாமல் அவர் உள்ளம் இருந்தால் கூட இருவருக்கும் ஒன்றாக இருக்கும் கலை உணர்ச்சி இருவரையும் எந்த வகையிலேனும் ஒன்று சேர்க்க ஏதுவாக இருக்காதா விழுந்து விழுந்து ஜாதக பொருத்தம் பார்க்கும் பெரியவர்களை நினைத்தால் எனக்கு சிரிப்பதா அழுவதா என்று தெரியவில்லை தம்பதிகள் இருவருக்கும் ஒருவித தன்மையுடைய மனப்பான்மை இருக்க வேண்டும் கூடுமானவரை இவருடைய விருப்பு வெறுப்புகளும் ஒற்றுமை உள்ளவனவாக இருப்பது நல்லது வாழ்க்கையை வெற்றிகரமாக்கும் முக்கியமான அடிப்படை அம்சங்கள் இவை எங்கள் இல்லற வாழ்வின் மத்தியிலே இருக்கும் மாபெரும் பிளவு இந்த வேறுபட்ட இயல்புகளாலேயே பெரியதாக அகன்று வருகிறது வானொலி பெட்டியின் அருகில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஏதேதோ சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த என்னை படுக்கையில் சாய்ந்து கொண்டு பத்திரிகையை மடித்துவிட்டு கூப்பிட்டார் ஏன் என்று நான் திரும்பி பார்த்தேன் வரதன் என்று காரியாலயத்தில் என்னை பார்த்தான் நீ என்னிடம் சொல்லவே இல்லையே அவன் தயாரித்திருக்கும் இசை நிகழ்ச்சியிலே நீ பங்கு கொள்கிறாயாமே ஏன் சுசி என்ன பெயர் அதற்கு ஏதோ சமஸ்கிருத காவியம் என்று கூறினான் அதற்குள் மறந்துவிட்டேனே என்று அவர் தலையை தடவிக்கொண்டு யோசனை செய்தார் இந்த வகையிலே அவருடைய ஒன்று மரியாத தன்மை என்னை பின்னும் கோல் கொண்டு குத்தியது கீத கோவிந்தம் என்று பெயர் நீங்களாக விசாரிக்கவில்லை நானும் அசித்திரையாக சொல்லவில்லை இன்றுதானா அவரை பார்த்தீர்கள் அண்ணா வீட்டில் பார்க்கவில்லை இதற்கு முன்பு என்று நான் வினவினேன் இல்லையே அவன் அங்கே தங்கியிருக்கவில்லையே எங்கோ ஹோட்டலில் இருப்பதாக அல்லவா சொன்னான் பாவம் லீலா இப்படியே நடந்து கொள்வாள் என்று யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை 
பெண்களுக்கு இத்தனையை தான் தோண்டித்தனமும் துடுக்குத்தனமும் இருக்கக்கூடாதுதான் என்று எங்கோ ஆரம்பித்தவர் எங்கோ கொண்டு போய் முடித்தார் எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது லீலாவை பற்றி நான் அதனால் வரை சிந்திக்கவே இல்லையே என் தந்தையின் முடிவின் போது வந்திருந்த போதே என் கணவர் லீலா காசி சர்வ கலாசாலையில் வேலையாக போய்விட்டால் தெரியுமா என்று கேட்டார் அப்போதைய மனநிலையில் அதையும் அலட்சியமாக நினைத்து நான் உம் கொட்டினேன் நான் அவளை பற்றி நினைக்கவில்லை ஆனால் அவர் அவளையே எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறாரே மனதிலே எது தாண்டவமாடுகிறதோ அதுதானே சொல்லிலும் வெளிப்படும் வரதனுடன் அவள் விவாகம் என்ன ஆயிற்று மூர்த்தி இங்கு வந்திருக்க வேண்டும் அத்தை கூட அங்கும் இங்கும் அலைந்ததனால் ஹேமாவின் கல்யாணம் இன்னும் நிச்சயப்படவில்லை என்று குறைப்பட்டுக் கொண்டாலே இந்த கேள்விகள் எல்லாம் என்னுள் எழுந்தன ஏன் சாதாரணமாகத்தானே லீலா வேலைக்கு போய்விட்டால் என்கிறீர்கள் பின் எம்ஏ படித்துவிட்டு ஒருத்தி அடுப்பங்கரையில் சரண் புகுவாளா இதுதான் தோன்றித்தனமாக்கும் என்றேன் இல்லை சுசி நான் அதை சொல்லவில்லை அவள் வரதரை மனம் செய்து கொள்ள மறுத்துவிட்டாள் மறுநாளே கிளம்பியும் போய்விட்டாள் பெரியவர்களை முறித்து கொண்டு நான் கல்யாணமே செய்து கொள்ள மாட்டேன் என்று அவள் போயிருக்க கூடாது படித்துவிட்டாலே சில பெண்களுக்கு இத்தகைய துணிச்சல் வந்து விடுகிறது என்று இன்னும் ஏதோ கூற வந்தவர் சட்டென்று நிறுத்தி கொண்டார் நான் வெடுக்கென்று பதில் கூறினேன் ஏன் அவளுக்கு அவரை மனந்து கொள்ள விருப்பமில்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அதனாலேயே கல்யாணம் வேண்டாம் என்று சொல்லியிருக்கலாம் அதை தான் தோன்றித்தனம் என்பதா பெண்களுக்கு சுதந்திரம் சமத்துவம் எல்லாம் படிக்கவும் வெளியில் வாசலில் செல்லவும் கொடுத்தால் மட்டும் போதாது இத்துடன் மன விஷயத்திலும் சுதந்திரம் கொடுக்க வேண்டும் பண்டைய நாளைப் போல ஐந்து வயசிலேயா விவாகம் செய்து கொள்கிறார்கள் அவரவர்கள் வயசு வந்த பின் தங்களை தாங்களே காப்பாற்றிக் கொள்ளும் சக்தி வந்த பின் இவளைதான் மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நிர்பந்த முறை ஏற்படுத்துவது தவறு என்று அழுத்தம் திருத்தமாக கூறிய என்னை அவருடைய விழிகள் உற்று கவனித்தன பிறகு நீ கூறுவது சரிதான் சுசிலா என்று எங்கோ பார்த்து கொண்டு நெடுமூச்செறிந்தார் உலை கலத்து உஷ்ணத்தைப் போல அவருடைய நெடுமூச்சு என்னை வேதனைக்கு உள்ளாக்கியது எதற்காக இப்படி ஏதோ பறிபோனது போல நெடுமூச்சு எரிய வேண்டும் லீலா கை நழுவி விட்டாளே என்றா பேச்சை மறைத்து நான் மூர்த்தி இங்கே என்று வந்தார் எத்தனை தினங்கள் எல்லோரும் இருந்தார்கள் என்று கேட்டேன் நீங்கள் சென்ற மறுதினமே வந்தான் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்குள் கிளம்பியும் விட்டார்கள் எனக்கும் அடுத்த தினமே தலைமை காரியாலயத்துக்கு செல்ல வேண்டி வந்துவிட்டது ஒரு நாளிலேயே நான் கவனித்தேன் ஹேமாவை மணந்து கொள்ள அவனுக்கு அவ்வளவாக விருப்பமில்லை என்று எனக்கு தோன்றியது இரண்டு வருஷங்களுக்கு முன் எப்படி இருந்தானோ அப்படியேதான் சிரித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் மேல் நாட்டு வாசம் அவனை ஒன்றும் மாற்றிவிடவில்லை முதன் முதலாக சுசி பெரிய இசை குயிலாக ஆகிவிட்டாலாமே என்று உன்னை பற்றி கடிதம் கூட எழுதியிருந்தான் போல் இருக்கிறதே என்றார் அவர் ஆமாம் என்ற நான் ஆவலுடன் ஹேமாவை மணக்க விருப்பமில்லை என்று உங்களிடம் அவன் ஏதாவது பிரஸ்தாபித்தானா என்று விசாரித்தேன் இல்லை பார்த்தால் எனக்கு தோன்றுகிறது என்று முணுமுணுத்த மாதிரியில் பதிலளித்த அவர் பேச்சுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்திருப்பதைப் போல மறுபுறம் திரும்பி படுத்துக் கொண்டார் விளக்கை அணைத்து விடுகிறாயா என்று அவர் விடுத்த வேண்டுகோள் அதற்கு மேல் அவர் ஏதும் பேச விரும்பாததை அறிவித்தது ஜுவாலை அணைந்தவுடன் புகை சூழ்வதைப் போல என் மனதில் பழைய சந்தேக புகைகள் சூழ்ந்து கொண்டன லீலா மூர்த்தியை காதலிக்கிறாள் என்ற உண்மையை அவரிடம் அறிவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடனேயே நான் அவளுக்கு வரதனை மணந்து கொள்ள இஷ்டமில்லாமல் இருக்கலாம் என்று கோடி காட்டினேன் லீலா என்னிடம் நெருங்கி பழகுபவள் அந்தரங்கமான நேசம் கொண்டவள் என்பது அவர் அறியாததல்லவே நான் கோடி காட்டியதும் என்னிடம் மேற்கொண்டு தூண்டிவிடப்பட்டவராக அப்படியா சுசி அவள் அபிப்பிராயம் உனக்கு தெரியுமா என்று என்னிடம் ஏனோ கேட்கவில்லை அப்படி எதிர்பார்த்துதானே நான் மெல்ல ஆரம்பித்தேன் ஆனால் அவரோ ஆவலெல்லாம் வறண்டவராக சப்பென்று நீ சொல்வது சரி என்று நெடுமுச்செறிகிறார் ஒரு நாளில் மூர்த்திக்கு ஹேமாவிடம் பிடிப்பு இல்லை என்பதை கண்டுவிட்டவருக்கு லீலாவின் போக்கை ஏன் புரிந்து கொள்ள முயலவில்லையாம் அவர் மனம் தடுமாறுகிறது என்பதற்கு இதைவிட என்ன அத்தாட்சி வேண்டும் கதவிடக்கு வழியாக சிறு வெளிச்சம் தென்பட்டாலே போதும் உள்ளிருக்கும் சாமான்கள் ஒவ்வொன்றும் நன்றாக தென்பட்டுவிடும் அவள் என் கணவரை எப்போதுமே அந்த நிலையில் நினைத்திருக்க மாட்டாள் ஆனால் அவர் விஷயம் அவளுக்கு முன்னமையே தெரிந்திருப்பதால்தான் என்னிடம் அளவுக்கு மீறிய அனுதாபம் கொண்டு அன்பு காட்டியிருக்கிறாள் கடைசியாக அவள் என்னை சந்தித்து பேசிய போது கூட அவள் காட்டிய அக்கறையின் மர்மம் எனக்கு இப்போதுதானே வெட்ட வெளிச்சமாக விளங்குகிறது லீலாவிடமிருந்து எனக்கு கடிதம் வந்தது என் தந்தையின் மறைவுக்கு என்னிடம் அனுதாபம் விசாரித்துவிட்டு பழைய தோரணையிலேயே மூர்த்தி அவளை ஏமாற்றிவிட்டதை வைத்துக் கொண்டு ஓர் அத்தியாயம் ஆண்வர்க்கத்தை கடிந்து கொட்டி இருந்தாள் அவன் அவளை 
கடைசி தருவாயிலும் தனியே சந்திப்பான் என்று நம்பி எதிர்பார்த்து இருந்தாலாம் அவராக எனக்கு ஒரு கல்யாண பத்திரிகை அனுப்பாவிட்டாலும் நீயாவது ஒன்று கேட்டு வாங்கி அனுப்பு என்று என்னை கேட்டிருந்தாள் ஏனோ இத்தனை ஆதுரம் நான் தைரியமாக வரதனை மறுத்துவிட்டேன் சுசி பெண்ணான எனக்கு இருக்கும் உறுதி கூட இல்லாத கோழையான அவர்தம் காதலை அந்தரத்திலே பறக்க விட்டுவிட்டு உன் அத்தை மகளை மணக்கப் போகிறார் என்னுள் ஊறியிருக்கும் அன்பை விட அவர் அன்பு லேசானது என்று எனக்கு இப்போதுதானே தெரிகிறது எனக்கு அவர் தகுதியானவர் அல்ல அவரை நான் மணந்து கொண்டிருந்தால் கூட பின்னால் எங்களுக்குள் எத்தனையோ வேற்றுமைகள் மனஸ்தாபத்துக்கு அறிக்கொள்ளுபவையாக இருந்திருக்கும் என்று அவள் கூறுவதிலும் உண்மை இருக்கத்தானே இருக்கிறது மூர்த்தி ஏன் இப்படி இருக்கிறான் அவன் மீது எனக்கு சீற்றம் பெருகியது கையிலே கடிதத்துடன் நேரம் போனதே தெரியாமல் உட்கார்ந்திருந்த எனக்கு கடிகாரத்தில் மணி இரண்டு அடித்த பின்தான் வீட்டு வேலை நினைவுக்கு வந்தது அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை முன்னரையில் ஏதோ காகிதங்களை பார்த்து கொண்டிருந்த என் கணவர் மூன்று மணிக்கு காஃபி அருந்து விட்டு காரியாலயம் செல்ல வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார் எழுந்து சென்றேன் காஃபி தயாரித்து அவர் முன் கொண்டு வைத்துவிட்டு பின்கட்டில் வேலைக்காரி வந்திருந்ததால் அங்கே போய்விட்டேன் சாதாரணமாக அவர் வெளியே செல்லும் போது சொல்லிக் கொண்டு போவது வழக்கமில்லை நான் வேலையெல்லாம் முடித்துவிட்டு சரளாவை பார்க்க கலா மந்திரம் செல்லுவதாக இருந்தேன் ஒரு மணி கழித்து வந்து பார்த்தபோது அவர் வெளியே போய்விட்டார் என்று சாத்தியிருந்த அரைக்கதவு அறிவித்தது வெளியே இழுத்து தாழிட்டு விட்டு கிளம்பலாம் என்ற யோசனையுடன் வந்த நான் ஒரு வினாடிக்குள் யோசனையை ஏனோ மாற்றிக் கொண்டு விட்டேன் மனமே குரங்குதானே உள்ளறையிலே ஒத்திகையில் இசைத்த கீதங்களை பாரி பார்க்கும் நோக்கத்துடன் உட்கார்ந்தேன் விரல்கள் தம்புரா தந்தியை மீட்டினவே ஒழிய மனசு குரலி அந்த திசையிலும் செல்லாது போல் இருந்தது அவருக்கு இசை நிகழ்ச்சியில் நானும் வரதனும் எந்தெந்த பாகங்கள் கொள்கிறோம் என்று தெரிந்தால் தெரிந்தால் என்ன அவர்தாம் விசால நோக்குடையவராயிற்றே இருந்தாலும் நான் சொல்லாமல் இருப்பதை ஏமாற்றுவது போல ஆகுமா மனம் கொட்டி கொண்டிருந்தது டக் டக் என்று ஜோட்டின் ஒளி என் விரல்களின் அசைவை நிறுத்தியது கண்கள் பின்புறம் திரும்பி பார்த்தன வெளியே செல்லும் போது அவர் வாசல் கம்பி கதவை பூட்டி போவது உண்டு ஏனெனில் நான் உள்ளே வேலையாக இருந்திருப்பேன் கவனிக்க மாட்டேன் என்னிடம் ஒரு சாவியும் அவரிடம் ஒரு சாவியும் இருப்பது வழக்கம் என்று மறந்துவிட்டாரோ ஒரு கால் அவரே வருகிறாரோ என்னவோ அவர் ஜோடு சத்தமே கேட்காதே நான் எழுந்திருக்காமல் சிந்திக்கும் போதே வரதன் என் முன் காட்சியளித்தான் நிஜார் பைகளில் கைகளை விட்டு கொண்டு புன்னகை செய்த அவன் கதவு திறந்திருக்கிறது நீங்கே உன்னை மறந்து உட்கார்ந்திருக்கிறாய் யாராவது வந்து கொள்ளை கொண்டு போனால் கூட தெரியாது போல இருக்கிறதே ராமு இல்லையா என்று கேட்டான் அவர் ஒரு மணி முன்புதான் ஆபீஸுக்கு போக வேண்டுமென்று போனார் கதவை பூட்டி போவாரே மறந்துவிட்டார் போல இருக்கிறது உட்காருங்கள் நீங்கள் என்று வருவதாக கூறியிருந்தால் வந்திருப்பாரே என கூறிக்கொண்டே நான் எழுந்தேன் நாற்காலியில் அமர்ந்த அவன் நான் சொல்லியிருந்தால்தான் இருப்பானாக்கும் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆயிற்றே வீட்டில் இப்போது வந்தால்தான் இருப்பான் இன்னும் சற்று போனால் இருவருமாக எங்காவது கிளம்பிவிடுவீர்களோ என்று நினைத்து கொண்டு வந்தேன் ஆனால் எப்போது வருவான் என்று வினவினான் என் உள்ளம் படபடத்தது தனிமையில் வந்திருக்கிறானே இம்மாதிரி கேள்வியிலிருந்து இன்னும் என்ன என்ன வளர்த்துவானோ என்று அச்சமாக இருந்தது ஏனோ தெரியவில்லை வரதனை காணும் போது எனக்கு அப்படி இனம் தெரியாத பயம் தோன்றியது இல்லை அவருக்கு சில சமயங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கூட வேலை இருக்கும் அதுவும் இன்று சபாவில் கூட எனக்கு பிடிக்காத நடன கச்சேரி மெதுவாகவே வழக்கம்போல் ஒன்பது மணிக்கு வந்தாலும் வருவார் என்றேன் இப்படி கூறினால் அவன் நாசுக்காக போய்விடுவான் என்று நான் எதிர்பார்த்திருந்தேன் ம் இன்னும் அப்படியேதான் இருக்கிறான் எங்கே எழுந்துவிட்டாய் சுசிலா நான் வந்துவிட்டேன் என்றா ஒத்திகையில் பாடிய கீதங்களை பாடிக்கொண்டிருந்தாயா இல்லை தம்புரா ஸ்ருதி கலைந்திருந்தது என்று நான் முனுமுணுத்தேன் பரவாயில்லை நான் வந்தது சௌகரியமாக போய்விட்டது அந்த கீதங்களை இன்னொரு முறை பாடு என்றான் அவன் அதுதான் சரியாக வந்துவிட்டதே எதற்கு உங்களுக்கு வந்த இடத்தில் சிரமம் என்று நான் நழுவ பார்த்தேன் சிரமமா எனக்கு என்ன சிரமம் உன் குரலை கேட்டாலே சிரமம் பறந்துவிடுமே என்று அவன் நகைத்தான் ஐயோ இப்படி பிற புருஷன் புகழவா நான் இனிய சாரீரமும் கலையும் படைத்திருக்கிறேன் நீங்கள் அளவுக்கு மீறி புகழ்கிறீர்கள் எனக்கு இதுதான் பிடிப்பதில்லை என்றேன் கோபம் துணிக்க உண்மை கலைஞர்களுக்கு புகழ் பிடிக்காதுதான் ஆனால் என்ன செய்வது சுசிலா அவர்களை நாடித்தானே அது வருகிறது என் நண்பர் ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் உன் குரலை இசைத்தட்டிலே பதிய வைக்க வேண்டும் என்று நேற்று என்னிடம் வந்து மன்றாடினார் நான் சொல்லுகிறேன் அவள் ஒப்புக்கொள்வாளோ மாட்டாளோ என்று கூறி அனுப்பி வைத்தேன் ஒன்றுமில்லாதவர்கள் எல்லோரும் கந்தர்வ ரூபினி கோகில சரஸ்வதி என்று முன்னுக்கு வந்து தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்கிறார்கள் 
உயர்தரமான பொக்கிஷத்தை வைத்துக் கொண்டு இன்னும் இருட்டறையிலேயே உட்கார்ந்திருக்கிறேன் என்கிறாயே எனக்கு இதுதான் பிடிக்கவில்லை என்றான் அவன் வசைய மருந்து மயக்கம் என்றெல்லாம் சொல்லுபவர்கள் மீது எனக்கு என்றுமே நம்பிக்கை இல்லை ஆனால் இந்த புகழ் வார்த்தைகள் வசிய மருந்தாக இருக்குமோ என்று எனக்கு சந்தேகம் தோன்றுகிறது எவ்வளவு கெட்டியாக மனதை வைத்துக் கொண்டிருந்த போதிலும் இதன் சக்தியிலே பிடி தளர்ந்து விடுகிறது கடுமையான பேச்சு ஏதும் எழாதபடி நான் நின்றேன் சுசிலா அன்று நீ நிலையத்திலே மாதவனை அழைத்து வர சொல்ல தோழியிடம் கெஞ்சும் கீதத்தை இசைத்தாயே அதில் நான் நிஜமாக என் மனதை முற்றும் பறிகொடுத்து விட்டேன் கவிதையின் பெருமை அதை இசைப்பதில்தான் முழுக்க இருக்கிறது என்பதை நிதர்சனமாக நீ காட்டிவிட்டாய் எப்போதுமே உருக்கமும் சோகமும் உன் குரலில் அலாதி சோபையுடன் மிளிர்கின்றன சுசிலா இப்படி அவன் கூறிய போது என் மனம் குருடாகிவிட்டது புகழ் நெருப்பின் ஜுவாலையை போன்றது அதன் அருகிலே அண்டாமல் இருக்கும் வரைக்கும் ஒளி மனதுக்கு உவப்பாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் அறியாமை நிறைந்த குழந்தை விட்டிற்பூச்சியைப் போல அதை தொட்டு பார்க்க ஆசைப்படுகிறதில்லையா என்ன பேசுகிறோம் என்று அறியாமலே என்னை சொல்கிறீர்களே நீங்களும் அன்று உணர்ச்சி வசப்பட்டு கவிதையிலே லயித்துதான் பாடினீர்கள் என்னை மட்டும் வரட்டு வரட்டென்று புகழாதீர்கள் இனிமேல் நானும் அத்தனையும் உங்களுக்கே திருப்பி விடுவேன் என்று மெல்ல நகைத்தேன் அப்படியா சுசிலா உன்னுடைய வாயிலிருந்து இந்த வார்த்தைகளை கேட்க மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது உண்மையிலேயே நான் இப்போது என்னையே மறந்து விடுகிறேன் என் கண்முன் ராதையாக நீ தோன்றும்போது என்னை எனக்கு அறியாமலே பாவம் வந்து விடுகிறதே என்று கூறி அவன் என்னை ஊடுருவி பார்த்தான் ஜுவாலையை தொட்டுவிட்டேன் சுசி என்று என்னுள் நெருப்பு பட்டு உரைத்துவிட்டது தெருக்கிட்டு நடுநடுங்கி தடுமாறினேன் ஏன் இப்படி நடுங்குகிறாய் சுசிலா என் மனதை நீ வெகுவாக கவர்ந்து விட்டாய் என்னுடைய லட்சிய பெண்ணுக்கு எந்தெந்த அம்சங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று நான் கனவு கண்டிருந்தேனோ அவை அத்தனையும் உருக்கொண்டவளாக நேரிக்கிறாய் போற்றி கொண்டாடுபவரிடத்திலேதான் கலை வளரும் அதன் அருமையை ஏன் உன் அருமையை உணராதவனிடத்திலே நீ வாரி கிடப்பதை நினைக்குங்கால் என் உள்ளம் நோகுகிறது சுசிலா கணவன் மனைவி விறுவருக்கும் விருப்பு வெறுப்புகளும் குணங்களும் ஒரே தன்மையாக இல்லாவிட்டால் மன ஒற்றுமை எங்கிருந்து வரும் ராமுவுக்கு ஏற்ற மனைவி நீ அல்ல உனக்கு ஏற்றவன் அவன் அல்ல கலாவல்லியான மனைவியின் அருமையை உணராத ஜடமாக அல்லவா அவன் நேற்று அப்படியா என்னது இசை நிகழ்ச்சியா என்கிறானே இவ்வளவு சிரத்தை கூட இல்லாமலா இருப்பான் என்று நான் நம்பவில்லை என்னுள்ளே தோன்றுவதெல்லாம் இவனுக்கும் தோன்றியிருக்கிறதே நான் அவருக்கு ஏற்றவள் அல்லவா யாரோ வெளியே நடமாடுவது போல தோன்றியது பிரம்மையோ என்னவோ ஒருவேளை அவர் வந்துவிட்டாரோ வரட்டுமே தூணாக அசைவற்று நின்ற எனக்கு என்ன நினைக்க வேண்டும் ஏது செய்ய வேண்டும் என்று எதுவுமே புரியவில்லை ஏன் சுற்றி வளைக்க வேண்டும் சுசிலா என் உள்ள கோயிலிலே நீ இஷ்ட தெய்வமாக உறைந்து போயிருக்கிறாய் லீலா என்னை மனது கொள்ள மறுத்தாள் நானும் அவளை ஏற்க தயாராக இருக்கவில்லை அதுதான் முன்னமே கூறினேனே கணவன் மனைவி இருவரும் ஒரே இயல்பினராக இருந்தால்தான் வாழ்க்கையிலே மேடு பள்ளங்கள் விழ ஏது இருக்காது என்று என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை எங்கிருந்தோ துணிச்சலும் தைரியமும் என் குரலை எழுப்பின வரதன் நீங்கள் ஏதேதோ பேசுகிறீர்கள் கலை நட்பின் வரம்பிலிருந்து நழுவிவிட்டீர்கள் உயர்ந்த நோக்குடன் பார்க்கிறீர்கள் என்றல்லவா நான் எண்ணியிருந்தேன் நான் பிறர் மனைவி என்பதை மறந்து இந்த விதத்தில் என்னுடன் பழக வருவீர்கள் அதற்கு சந்தர்ப்பங்களை கருவியாக உபயோகித்துக் கொள்வீர்கள் என்று நான் அறியாமற் போனேனே உங்கள் கலை கிளை எல்லாம் வேஷம்தானா என்று கத்தினேன் அவன் மெதுவான குரலில் நகைத்தான் கோபித்துக் கொள்ளாதே சுசிலா நான் கேவலமாக எண்ணிக்கொண்டு உன்னிடம் பேசவில்லை விலை மதிப்பு அற்ற இரத்தினம் ஒன்றை பெற நான் கனவு கண்டேன் அதன் அருமையை அறியாமல் சாதாரண கல்லாக மதிக்கும் ஒருவனிடத்தில் அது ஒளியிழந்து இருக்கும்போது நான் அதை பெற ஆவல் கொள்வது இயற்கைதானே நீயே உண்மையை சொல் சுசிலா ராமு உனிடம் அளவிட முடியாத அன்பு கொண்டா நடத்துகிறான் பெண்மையை போற்றி மதிக்கும் உயர் குணம் அவனுக்கு இருந்தால் உன்னை கேசவனுக்கும் பட்டுவுக்கும் அடிமை போல உழைக்க விட்டிருப்பானா அன்று நான் உன்னிடம் அவன் பேசிய தோரணையை கேட்கவில்லையா நீ ஏதும் என்னிடம் ஒழித்து பயனில்லை சுசிலா என்றான் நீங்கள் கூறுவது உண்மை அவருக்கு என் மீது அன்பு இல்லை நிம்மதி இல்லாத வாழ்விலே நான் உழலுகிறேன் என்ற வார்த்தைகள் என்னை அறியாமல் வெளிவந்திருக்கும் ஒரு நிமிஷ நெகிழ்ச்சியில் மாபெரும் பிழையை மன்னிக்க முடியாத பிழையை நான் இழைத்திருப்பேன் ஆனால் மனகுதிரியின் லகானை பிடித்து பின்னுக்கு இழுத்தேன் இந்த போராட்டத்தை என்னால் தாள முடியவில்லை குழந்தை போல முகத்தை கண்களால் மூடிக்கொண்டு தேம்பினேன் என்னுடைய இந்த நிலையும் அவனுக்கு சாதகமாகிவிட்டது தான் உட்கார்ந்த இடத்தை விட்டு எழுந்தான் என்ன சுசிலா இது பாவம் 
உன் நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்று எனக்கு இப்போதல்லவா தெரிகிறது அழாதே இது பார் உன்னை நான் மனப்பூர்வமாக காதலிக்கிறேன் என்றும் உனக்கு நன்மை புரிய நான் காத்திருப்பேன் மனம் முதிரும் முன்பே சுவைக்கு உதவாத சாஸ்திரமும் யோசனை செய்ய திறனில்லாத சுற்றமும் அதற்கேற்ற மெருகடையாத கிராமத்து சூழ்நிலையும் உன்னை விவாக பந்தலிலே மாட்டி தகுதியில்லாத கணவனுடன் சிறை வைத்தால் அதற்கு நீ பந்தப்பட்டவளா நீயே யோசித்து பார் சுசிலா ராமநாதனை நீ மனம் புரிந்து கொண்ட போது சுயமாக இது சரி இது நல்லது இது தவறு என்று நிர்ணயித்து கொள்ள உனக்கு சக்தி இருந்ததா இயற்கையாக இருவரும் அன்பு வசப்பட்டிருந்தீர்களானால் இத்தகைய நிலையிலா இருப்பாய் ஆம் அப்போது எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது இவன்தான் உன் கணவன் இவனிடம்தான் நீ உன் வாழ்நாளை கழிக்க வேண்டும் என்று பெரியவர்கள் சுட்டி காட்டினார்கள் வழி வழியாக வந்த குல பண்பாடு எங்களுக்குள் பிணைப்பை உண்டு பண்ணி வைக்கக்கூடிய புனித ஒப்பந்தம் எல்லாமுமாக எனக்கு அவரே தெய்வம் அவரை போற்ற வேண்டும் என்று மனதை ஒருமுகப்படுத்தின ஆனால் காதல் அன்பு இயற்கையாக எனக்கு அவர் மீது எழுந்ததா அவருடைய மனதை ஆராய்ந்து அழுத்து போன என்னையே நான் ஆராய இப்போது வழிவைத்து விட்டான் வரதன் சுசிலா யோசிக்கிறாயா என்று அவன் மீண்டும் நான் இருக்கிறேன் என்று குரல் கொடுத்தான் யோசனை என்ன நீங்கள் இம்மாதிரி பேசுவது தவறு நடந்து கொள்வது தவறு அவர் இப்போது வந்தால் என்ன நினைத்துக் கொள்ள மாட்டார் இந்த வகையிலே நீங்கள் சிநேகிதம் பாராட்டுவதானால் இப்போதே வெளியே போங்கள் மரியாதையாக என்றேன் கடுமையாக அனாவசியமாக நீ பயப்படுகிறாய் அவனுக்கு ஒரு நீதி உனக்கு ஒரு நீதியா உன்னை அங்கே உதகையில் தனியே விட்டுவிட்டு லீலா இங்கே தனிமையில் இருக்கிறாள் என்றுதானே வந்தான் அது சரியா நான் உன்னை என் மனைவியாக்கிக் கொள்ள எந்த நிலையிலும் சித்தமாக இருக்கிறேன் உன் மனதை பொறுத்து பூமி பிளந்து என்னை அப்போது விழுங்கி இருக்கக்கூடாதா அல்லது கூரை இடிந்து என் மீது விழுந்திருக்கக்கூடாதா என்னை தனிமையில் விட்டு போக மாட்டீர்களா என்று ஆத்திரத்துடன் நான் கீறிச்சிட்டேன் நான் போகிறேன் சுசிலா போகிறேன் நான் கூறியவற்றில் தவறு இருக்கிறதா என்று ஆற அமர வேண்டுமானால் யோசியேன் என்றான் அவன் போக மாட்டீர்களா என்று பல்லை கடித்து கொண்டு நான் வெகுண்டேன் அடுத்த கணம் டக் டக் என்ற ஜோட்டொலி வாயற்கதவு திறக்கும் ஓசை எல்லாம் அவன் போய்விட்டான் என்று எனக்கு அறிவித்தன நிமிர்ந்து அறையை வெறித்து நோக்கினேன் மேஜை மீது கிடந்த லீலாவின் கடிதம் என்னை தாயற்ற குழந்தை போல் பரிதாபமாக நோக்கியது தொப்பென்று மேஜை மீது கவிழ்ந்து கொண்ட நான் நெஞ்சு பிளக்க விம்மினேன் கண்ணீர் மேஜையை நனைத்தது இரண்டு மூன்று வினாடிகள்தான் சென்றிருக்கும் மெதுவான காலடி சப்தம் என் கவனத்தை தாக்கியது அவர்தான் வந்துவிட்டாரோ என்று துணுக்குற்று நான் நிமிர்ந்தேன் மூர்த்தி மூர்த்தி எப்போது வந்தானோ தெரியாது அனுதாபம் தோய்த்த விழிகளில் என்னை பார்த்து கொண்டு நின்றான் கனி ஆறு சுசிலா என்று மெதுவான குரலில் அவன் அழைத்தான் என் விழிகளில் தேங்கியிருந்த கண்ணீர் கீழே சிந்திவிடாதபடி அடக்கிக் கொள்ள முயன்றவளாக நான் அவனுடைய இரக்கம் மேலிட்ட முகத்தை நோக்கினேன் எப்போது வந்தீர்கள் என்று நான் கேட்க நினைத்த வார்த்தைகள் வெளியே வர மறுத்தன அவனாகவே அதே தனிந்த குரலில் நான் அப்போதே வந்துவிட்டேன் சுசி வரதன் இங்கு இருக்கும்போதே வந்துவிட்ட நான் திருக்கிட்டு வெளியிலேயே நின்றிருந்தேன் இந்நேரம் நீ கீறிச்சிட்ட போது நான் உள்ளே நுழைந்திருப்பேன் ஆனால் அடுத்த வினாடியே அவன் வெளியே வந்ததை கண்ணுற்று விட்டேன் என்னை கவனியாமலே அவன் சென்றான் உம் ராமநாதன் எங்கே போயிருக்கிறார் சுசிலா என்று கேட்டான் நான் ஒரு கணம் திருக்கிட்டு போனேன் அப்போதே யாரோ ஆள் அரவம் கேட்டது போல இருந்ததே உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஏதேதோ பேசிய வரதன்தான் கவனிக்கவில்லை என்றால் குழம்பிய நிலையில் இருந்த நானும் பிரம்மை என்று எண்ணினேனே அவன் கேள்விக்கு என்னால் பதில் கூற முடியவில்லை வெறித்து பார்த்தேன் கன்னங்களிலே வழிந்த கண்ணீர் காய்ந்து தோலை இழுத்தது பேச்சு சிந்தனா சக்தி எல்லாம் எனக்கு தடைப்பட்டு விட்டன போல இருந்தது சுசிலா என்று மறுபடியும் அவனுடைய வாஞ்சை ததும்பும் குரல் என் செவிகளில் விழுந்தது நான் மீண்டும் அவன் முகத்தை நிமிர்ந்து நோக்கினேன் ஆம் அவனுடைய முகவிலாசம் எனக்கு நடுக்கத்தை உண்டு பண்ணவில்லை வரதனைப் போல அல்ல அவன் என் நெஞ்சத்திலிருந்து உணர்ச்சி பீரிட்டு கொண்டு வந்தது பொலபொலவென்று கண்கள் முத்துக்களை சிந்த முதல் தடவையாக அவனை நான் அண்ணா என்று அழைத்து கதறிவிட்டேன் அவனும் பதறித்தான் போய்விட்டான் பரபரப்பாக பேசினான் என்னம்மா சுசிலா எனக்கு எதுவுமே புரியவில்லையே வரதனின் நடத்தையை குறித்து வருத்தப்படுகிறாயா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கூடவா ராமநாதன் ஆபீஸுக்கு போகிறார் அவர் உன்னிடம் அன்பாக இருக்கவில்லையா சுசிலா நான் அப்போதே கேட்டபோது மழுப்பினாயே இப்போது நீ சந்தோஷமாக இருக்கிறாய் என்று நான் நினைத்ததற்கு மாறாக 
ஒரே அதிர்ச்சி தரும் அளவுக்கு நிலைமை முற்றியிருக்கிறதே என்னிடம் சொல்லு சுசி என்று சொல்லி அவன் என் அருகிலே உட்கார்ந்தான் ஆதர விழந்த அனாதை குழந்தை அன்பு தோய்ந்த முகத்தை கண்டால் ஒட்டி போல நான் விம்மலுக்கு நடுவே எனக்கு தந்தை இல்லை தாயும் மற்றவர்களும் என்னை அறியாதவர்களாகிவிட்டார்கள் அன்றே நீங்கள் சொன்னீர்கள் எனக்கு மூத்த சகோதரன் நீங்கள்தான் இந்த சமயம் எனக்கு ஆறுதல் கூற உங்களை தவிர யாருமே இல்லை என்று நா தழுத்தழுக்க நான் கண்களை துரைத்து கொண்டேன் சுசி நான் தான் உன்னை மஞ்சு என்று எண்ணியிருக்கிறேன் என்று அன்றே கூறினேனே என்ன நடந்தது என்று விவரமாக சொல்லு சுசிலா ராமநாதன் உன்னை அன்பாக நடத்தவில்லை என்பதை அறியவே எனக்கு தூக்கி வாரி போடுகிறது என்று அவன் கேட்டான் மனதிலே பொங்கி எழுந்த துயரத்தை அத்தனை நாட்களுக்கு பிறகு நான் தாளாமலே அவனிடம் கொட்டிவிட்டேன் கடந்த மூன்று வருஷ வாழ்க்கை வெளிப்பார்வைக்குத்தான் நன்றாக இருந்திருக்கிறது என்னை மனந்து கொண்டு விட்ட கடனுக்காக அவர் என்னை மனைவியாக நடத்துகிறாரே ஒழிய உல்லாசமில்லை சல்லாபமில்லை சண்டையில்லை சச்சரவில்லை கோபமில்லை தாபமில்லை இந்த பாலைவன வாழ்க்கையில் வெம்பி நான் சாகவும் கூட சில சமயங்களில் எண்ணம் கொண்டு விடுகிறேன் அவர் என்னதான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று எனக்கு புரியவில்லையே என் கண்ணீருக்கு முன் அவர் வாயிலிருந்தே ஒரு நாள் உன்னை நான் மணந்து கொண்டு மாபெரும் தவறு இழைத்து விட்டேன் என்று வந்துவிட்டது அதன் அர்த்தம் அப்போதைய சூழ்நிலையில் எனக்கு ஒரு விதமாக புரிந்தது இப்போது ஒரு விதமாக புரிகிறது என்றாலும் அவருக்கு என் மீது கடுகளவும் அன்பு இல்லை மூர்த்தியின் கண்கள் உதறுகள் எல்லாம் அசைவற்று போயின என்னை பார்த்து கொண்டே மனதிலே எழுந்த பிரமிப்பை சமாளிக்க வகையறியாமல் திண்டாடி கொண்டிருந்தான் நான் தொடர்ந்தேன் என்னை நீங்கள் தவறாக நினைக்க மாட்டீர்கள் வரத நடந்து கொண்ட முறையும் பேசிய முறையும் தவறுதான் ஆனாலும் அவன் கூறிய சில விஷயங்கள் முற்றும் உண்மை என்று எனக்கு தோன்றுகிறது என்னுடைய உணர்ச்சிகளையும் விருப்பு வெறுப்புகளையும் கொஞ்சமாவது அறியும் இயல்பினராக அவர் இருந்திருந்தால் என் வாழ்வு சீர்பட நம்பிக்கை இருக்கும் நான் அவரை அந்த காலத்திலேயே என் இருதய பீடத்தில் அமர்த்தி கிடைத்ததற்கரிய கணவர் என்று போற்றினேன் அவர் என் மீது கரை காணாத காதல் கொண்டிருக்கிறார் என்று நம்பி அவருக்காக எந்த விதமான தியாகத்தையும் செய்ய சித்தமாக இருந்தேன் என் நம்பிக்கையை ஒரே வெட்டாக வெட்டி வீழ்த்திய அவர் இந்த நாட்களில் என் மனதை உடைத்து விட்டார் சித்திரவதையும் விட கொடியதான இந்த மனநோவை சகிக்க முடியாமலேதான் நான் ஆறுதலை நாடி என் சங்கீத அறிவை கொண்டு வேறு பாதையில் செல்லலானேன் அதிலே வரதன் வந்து இப்படி குறுக்கிடுவான் என்று நான் எண்ணியிருக்கவில்லையே அவன் பேசியவற்றை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்களே என்று கேட்டவாறு நான் படபடப்பை தனித்து கொள்ளும் வகையில் சற்று நிறுத்தினேன் இதற்கு முன் இந்த வகையில் அவன் பேசியிருக்கிறானா சுசி என்று மூர்த்தி சட்டென்று கேட்டான் அவன் கேள்வி எனக்கு ஏனோ தனதனப்பை கொடுத்தது என் மனம் ராமநாதனின் மனைவி என்ற வரையறையிலிருந்து நழுவும் வகையில் ஆட்டம் கண்டிருக்கும் என்பதை அவன் ஊகித்து கொண்டு விட்டானா என்ன எத்தனை உறுதியான கற்கோட்டையாக இருந்தாலும் காவலாளிகள் சரியாக இல்லை என்றால் பகையாளி உள்ளே நுழைந்துவிட சுலபமாகி விடுகிறதல்லவா அவர் மனைவிதான் நான் வழி கணவனை தெய்வமாக போற்றும் மங்கையர் மரபிலே நான் வளர்ந்தவள்தான் எனினும் இந்த உறுதி கோட்டையை ஏதும் பக்கபலமின்றி காக்கும் என் ஒடிந்த இருதயம் வரதனுடைய எதிர்ப்புக்கு முன் சமாளிக்க முடியாதது போல தளர்கிறதே நினைக்கவே நெருப்பை தொட்டது போல சுளீரிடுகிறது என்றாலும் ஊடே ஒரு குறுக்கு புத்தி வரதன் கூறியவைகளிலே உண்மை இருக்கிறது உண்மை இருக்கிறது என்று ஏன் தாளம் போட வேண்டும் ஏன் சுசிலா நான் கேட்டதற்கு பதில் கூறவில்லையே என்று மூர்த்தி மறுபடியும் கேட்டான் ம்ஹும் இல்லை வானொலி நிலையத்திலே நடக்கும் இசை நிகழ்ச்சி ஒன்றிலே அவனுடன் நானும் பங்கு கொள்ள ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறேன் ஆம் தலைவனுடன் தலைவி பாகமாக என்னை போல கலை உள்ளம் கொண்டவன் ரசிக உணர்ச்சி படைத்தவன் என்று உயர்ந்த நோக்கிலே நான் அவனிடம் மதிப்பு வைத்து அதற்கு ஒப்புக்கொண்டேன் அந்த முறையிலே இருந்து அவன் இப்போது என்று மேற்கொண்டு முடிக்காமல் நான் நிறுத்திவிட்டேன் சில வினாடிகள் மூர்த்தி மௌனம் சாதித்தான் பிறகு நிறுத்தாமல் கடல் மடை திறந்தது போல ஆரம்பித்தான் ராமநாதன் ஒன்றுமே விசாரிப்பதில்லை வரதனுடன் பழகுவதை சரளமாக அனுமதித்திருக்கிறார் இல்லையா சுசி நீ உன் மனதை தளர விட்டுவிட்டாய் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது அது தவறு அவர் உன் மீது அன்பு பாராட்டவில்லை என்று நிச்சயமாக உனக்கு பட்டால் அதற்குரிய வழியை முயல வேண்டுமே ஒழிய புனிதமான மனப்பிணையிலிருந்து நழுவும் வழியிலே உன் மனதை விட்டுவிடலாமா ஒரு காலத்தில் அவரை இருதய பீடத்தில் வைத்து பூஜித்தேன் என்றாயே அத்தகைய அன்பும் காதலும் உண்மையாக கொண்டிருந்த நீ தியாக புத்தி கொண்டவளாக இருந்தால் வழியில் ஏற்பட்ட முல்லை கண்டுபிடித்து கலையன்றோ முயல வேண்டும் 
நீ நம் இந்திய பெண் குலத்தின் தர்ம வழிபாட்டிலிருந்து பிழர்ந்துவிடும் நிலைக்கு வருவாய் என்று நான் நினைக்கவில்லை எனக்கு மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறது சுசிலா நீ உன் மனதையே புரிந்து கொள்ளவில்லை அதனால்தான் குழந்தையைப் போல வரதனின் அலங்கார சொல்லில் குழம்பி போயிருக்கிறாய் அவன் சொற்களில் உண்மை இருக்கிறது என்றாயே என்ன உண்மை இருக்கிறதாம் கணவனும் மனைவியும் விருப்பு வெறுப்புகளில் மன ஒற்றுமை கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்றானே அதை போல தவறு வேறில்லை அவனுக்கு ரசிகத்தன்மை இருக்கிறது உனக்கு கலைப்பற்று இருக்கிறது இதனாலேயே மன ஒற்றுமை என்று அவன் முடிவு கட்டுகிறான் இல்லையா இன்னும் எத்தனையோ பேரிடம் அவன் இந்த ஒற்றுமையை காணலாம் இதிலிருந்து காதல் வந்துவிட்டது என்று கூறுவது மடத்தனம் உன் கண்களை கட்ட அவன் கையாலும் தந்திரம் இது வெளி தோற்றங்களிலேயும் நாட்டங்களிலேயும் மலையும் மடுவும் போன்ற வேற்றுமை கொண்டவர்கள் மனமுத்து வாழ முடியாது என்பது முழு தவறு உண்மையில் அவர்களுடைய வாழ்க்கைதான் ஒளிவிடும் அவனுக்கு பரிச்சயம் இல்லாத விஷயத்திலே அவள் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் அவனுக்கு ஆச்சரியம் கொடுக்கும் அதன் மூலம் அவனுக்கு அவளிடத்தில் மதிப்பு அதிகரிக்கும் அவள் விஷயமும் அப்படியே பரஸ்பரம் இந்த வேற்றுமை அவர்களிடையே பிரேமையை அதிகரிக்க உதவுமே ஒழிய குன்றிவிட செய்யாது அவன் சொல்லும் மாதிரியிலே ஒற்றுமை இருந்தால்தான் ஆபத்து விவாதங்களுக்கும் மனதில் போட்டி பொறாமைக்கும் இடம் ஏற்பட ஏதுவாகும் எனக்கு தெரிந்த ஒரு டாக்டர் தம்பதிகள் இருந்தார்கள் அவளுக்கு கெட்டிக்காரி கைராசிக்காரி என்ற புகழ் ஏற ஏற அவனுக்கு பொறாமை ஏறியது அதன் விளைவு இப்போது இருவருமே மனவாழ்விலிருந்தே பிரிந்து ஜன்ம விரோதியாகிவிட்டார்கள் இந்த ஒற்றுமைக்கு என்ன சொல்கிறாய் சுசி வாழ்க்கையில் ஒளியை ஊட்ட உறுதுணையாக உள்ளது ஒற்றுமையும் அல்ல வேற்றுமையும் அல்ல அன்புதான் ஆதாரம் என்று ஆராய்ச்சி முடிவிலே வெளியிடும் நீண்ட அறிக்கையைப் போல அவன் தன் அபிப்பிராயத்தை வெளியிட்டான் வரதனின் பேச்சில் உண்மை இருக்கிறதென்று ஆமோதித்த உள்ளம் இப்போது மூர்த்தியின் அபிப்பிராயத்தையும் பலிச்சென்று பிடித்து கொண்டது வரதன் விஷயத்தையை விட்டு தள்ளுங்கள் ஆனால் நீங்கள் இப்போது கடைசியாக கூறியது போல ஆதி காரணமாகிய அன்பு இல்லையே அவருக்கு இருக்கிறாயா இரு வெளியே போகிறாயா போ இது என்ன கொடுத்தனம் என் மனம் தளர்ந்து போனதற்கு நீங்கள் என் மீதே குற்றம் சாட்டுகிறீர்களே அவரால் தானே நான் மனமுடைந்து போனேன் அவர் வேறு எந்த மங்கையிடமாவது மனநாட்டம் கொண்டிருந்தால் அதை வெளிப்படையாக கூறி என்னிடமிருந்து விடுதலை பெற்று போகட்டும் என் கண்முன் நடமாடி என்னை நோக செய்வதை விட அது எனக்கு ஒரே துயரமாகிவிடும் அவருடைய இந்த வேற்று நடத்தை தானே வரதன் என்னிடம் இத்தனை துணிகரமாக வார்த்தையாட தைரியமளித்துவிட்டது நான் என்ன செய்வேன் எனக்கு தெரியவில்லை ஆமாம் எது நன்மை எது தீமை என்று எனக்கு புரியவில்லை வருஷ கணக்கில் மனமும் அறிவும் போராடி போராடி நான் அழுத்து ஓய்ந்து விட்டேன் இப்போது சிந்தித்து பார்த்தால் ஒருவரையொருவர் அறிந்து பழகி காதல் மனம் செய்து கொள்கிறார்களே அதுவே ஸ்லாக்கியம் என்று தான் நினைக்கிறேன் என் மனப்பருவத்தில் எனக்கு எத்தனை அறிவு பதப்பட்டிருக்கவில்லை அவர் அப்படி இருப்பார் இப்படி இருப்பார் என்று விளையாட்டு போல கோட்டை கட்டினேன் எல்லாம் பிரம்மையாக முடிந்துவிட்டது எனக்கு அவர் மீது ஏற்பட்ட அன்பு கூட பிரம்மையோ இயற்கையாக எழுந்ததில்லையோ என்று எண்ணும் அளவுக்கு நான் வந்துவிட்டேன் தர்ம வழி அது இது எல்லாம் இந்த என் போன்ற அன்பில்லாத சூழ்நிலையிலே தரித்து நிற்க முடியாது கணவனை விட்டு விலகுவதை மனத்தால் கருதுவதையே பத்திரி பெண்டினர் தர்மத்திலிருந்து பிழர்ந்து விட்டதாக எண்ணும்படியான மகளிரிடையே வளர்ந்தவள்தான் நான் ஆனால் இந்த உறுதி நிலைத்து நிற்க காதல் வேண்டும் வாழ்விலே ஒருவரை ஒருவர் பிணையும் முன்பு இந்த அஸ்திவாரம் அவசியம் எங்களுக்குள் இது இல்லாததால்தான் இன்ப மாளிகை எழவில்லை அவரையும் குற்றம் சாட்டுவதற்கில்லை எனக்கும் அவருக்கும் இருந்த கணவன் மனைவி மேல்பூச்சு நாடகம் தீராத வேதனையும் நோயையும் தருகிறது லீலாவுடன் அவரை சேர்த்து வரதன் மட்டும்தானா கூறினான் ஜெயம் மன்னி கூட என்னிடம் ஜாடை மாடையாக வந்து எச்சரித்தாள் நான் அவளையே கேட்டிருப்பேன் ஆனால் அவள் இங்கு இருக்கும்போது எனக்கு இந்த சந்தேகம் மனதில் உரைக்கவில்லை அவர் என்னை நடத்தும் விதத்துக்கு வேறு ஏதேதோ உப்புக்கு உதவாத காரணங்களை சிருஷ்டித்து கொண்டிருந்தேன் இப்போது அதுவும் உண்மையாக இருக்குமோ என்று கூட எனக்கு கலங்குகிறது என்று தோன்றியதை எல்லாம் நான் அவனிடம் கூறிவிட்டேன் வார்த்தைகளை முடித்த பின்தான் சட்டென்று மனதிலே அவனிடம் ஏன் இப்படியெல்லாம் கூறினோம் என்று வெட்கம் முட்டுக்கட்டை போட்டது கனநேர நெகிழ்ச்சியிலே மனதிலே பட்டதையெல்லாம் பொழிந்து விட்டேனே அப்படித்தான் என்ன அவன் அனுபவம் முற்றி வாழ்க்கையில் அடிப்பட்டவனா எனக்கு தெரிந்து லீலாவை ஏமாற்றிவிட்டு செல்வத்திலும் அந்தஸ்திலும் மோகம் கொண்டு ஹேமாவை மணக்க முற்பட்டவன் பெண்புத்தி பின்புத்தி என்பது ஒவ்வொரு தடவையிலும் மெய்யாகும்படி நான் நடந்து விடுகிறேனே ஆனால் அவன் மீது லீலா விஷயமாக என்ன கோபம் எழுந்தாலும் கடுமையான வார்த்தைகள் கூற வேண்டும் என்று எண்ணியிருந்த போதிலும் சமயத்தில் மறந்துவிட்டனவே அவன் வாஞ்சை ததும்பும் முகத்துக்கு முன் என்னை அறியாமல் ஏனோ பாசம் இழுக்கிறது 
அவனை சகோதரனாக அங்கீகரித்ததில் மனபலு குறைந்துவிட்டது போல ஏனோ நான் ஆறுதல் காண வேண்டும் இந்த பிறப்பில் இல்லாத இரத்தபந்தம் முற்பிறப்பில் இருந்ததோ மனச்சுமையை ஓர் உறுதியுடன் இறக்கிவிட்டேன் உறுதியுடன் ஒரு செயல் புரிந்தால் பின்பு தடுமாறக்கூடாது அடுப்பு எரியவில்லை என்று விறகை இழுத்து மாற்றிக்கொண்டே இருந்தால் நெருப்பு எப்படி பிடிக்கும் எனக்குள்ளேயே அது சரியில்லை இது சரியில்லை என்று குழம்புவதில் என்ன பயன் இத்தனை நேரம் வாய்த்திறவாமல் யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்த மூர்த்தி சுசிலா நான் ஒரு தரம் அல்ல பத்து தரம் சொல்லுகிறேன் உன் மனதை நீ புரிந்து கொள்ளவில்லை ஏமாற்றத்தாலும் நிராசையினாலும் வாரி போயிருக்கிறாய் அதனால்தான் அவரிடம் நான் அன்பு கொண்டது பிரம்மை என்கிறாய் முதன் முதலிலே நான் உன்னை ஊருக்கு அழைத்து வந்தபோது ராமநாதரின் பேச்சை எடுத்தாலே உன் மனம் விம்பியதை முகம் எப்படி காட்டியது என்பதை இன்னமும் என் நினைவில் வைத்திருக்கிறேன் ஆச்சரியமாக கூட இருந்தது எனக்கு அப்படி இருந்த நீ இன்று எப்படி என்னிடம் விவாதிக்கும் நிலைக்கு வந்துவிட்டாயே உன்னை மணந்தது ஏன் தவறு என்று நீ கேட்டாயா சுசி என்று என்னை கேட்டு மடக்கினான் நான் ஆத்திரத்துடன் பதிலளித்தேன் கேட்க வேண்டுமாக்கும் அன்று பகல் அவர் மதனி என்னை கடிந்து கொள்ள மனஸ்தாபம் நேரிட்டிருந்தது என் கண்ணீரை கண்டதும் தமையனுக்கும் மதனிக்கும் கடமைப்பட்டிருந்த அவரை பிளவு ஏற்படும் வகையில் நான் குறுக்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் என்று உணர்ந்து அப்படி சொன்னார் என்று நம்பினேன் இதெல்லாம் நான் ஏன் சுற்றி வளைக்க வேண்டும் உண்மையாக அவர் காதல் உள்ளம் படைத்தவராக இருந்தால் நான் மாபெரும் குற்றம் செய்தாலும் மன்னித்து விட மாட்டாரா நான் ஏமாந்தேன் வாழ்விலே பெரும் தோல்விதான் என் பாக்கியம் அவர் ஒரு நாளின் பெரும் பகுதியை வெளியிலே கழித்து விடுகிறார் எங்கே போகிறார் என்ன செய்கிறார் என்னை போல வேதனைப்படுகிறாரா என்பதெல்லாம் எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அதே வகையில் நானும் இருக்க முடியாது என்பதை இதோ வரதனுடைய குறுக்கீடே காண்பித்து விட்டது நான் அவரிடம் இருந்து விலகி வாழ்வதை யாருமே ஆதரிக்க மாட்டார்கள் ஏன் என்னை பெற்ற தாயே ஒப்புக்கொள்ளாமல் இருப்பாள் பெண்ணாய் பிறந்தவள் புருஷனுடைய எத்தகைய கொடுமைக்கும் என்றென்றும் அடிப்பணிந்து தலை கொடுக்க வேண்டியதுதான் என்ற மனப்பான்மையில் ஊறிய அவள் நானும் அப்படியே இணைந்து போக வேண்டும் என்றே விரும்புகிறாள் அதுபோல அவரிடம் சரணாகதி அடைந்துவிட என்னால் முடியவில்லையே பூமிக்கு வெகு அடியிலே மறைந்து கிடக்கும் தண்ணீரை கூட பாறைகளை பிளக்கும் வெடிகளும் மனிதனுடைய இடைவிதாத தோண்டுதலும் காண்பித்துக் கொடுப்பதில்லையா அப்படி அறியாமையும் என்னை நானே தாழ்த்திக் கொள்ளும் வறுமை மனப்பான்மையும் என்னுடைய கொஞ்சம் சுயமதிப்பை கூட மூடிவிட்டிருந்தன ஆனால் வெடிமருந்துகள் போன்று என் நாட்களிலே எனக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சிகளும் அவமதிப்புகளும் எனக்கும் சுயமதிப்பு உண்டு அன்புக்கு அடிப்படையலாமை ஒழிய ஆணவத்திற்கு அசையக்கூடாது என்ற விழிப்பை வெளிக்கொணர்ந்து விட்டனவே அது வலிய போய் அவரிடம் சரணடைய ஒட்டாமல் தடுக்கிறதே புரியாத விஷயத்தை நேரிலே கேட்பது சரணாகதி அடைவது என்று அர்த்தமா சுசி உன் மனம் திரிந்து விட்டதற்கு வருத்தப்படுகிறேனே ஒழிய உன்னை நான் குற்றம் சாட்டவில்லை நீ கேட்க வேண்டாம் எனக்கு தெரிந்து விட்டது நானே ராமநாதனிடம் நேராக கேட்டு விடுகிறேன் லீலாவை பற்றிய வம்புகளிலே எனக்கு சிறிதும் நம்பிக்கை எழவில்லை என்றாலும் நீ கூறும் மாதிரி அவன் தொண்டை கரகரத்தது என்னால் வாளா இருக்க முடியவில்லை லீலாவின் கடிதம் நினைவில் வந்தது எனக்கும் லீலாவை அப்படி நினைக்கவே மனம் கோசுகிறது நீங்கள் கைவிட்டு விட்டீர்கள் என்று மனமுடைந்து விட்டால் எனக்கு ஆறுதல் நாடுவது கிடக்கட்டும் முதலே நீங்கள் செய்த செய்கையின் பலனை பாருங்கள் பணக்கார மாமாவின் ஆதரவிலே மேல் நாடு சென்று திரும்பிவிட்டீர்கள் செல்வத்திலே கொழிக்கும் ஹேமாவை மணக்கும் நாளை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது நியாயமாக்கும் உங்கள் மீதுள்ள காதலின் மிகுதியால் வரதனையும் செல்வத்தையும் சுற்றத்தையும் கூட வெறுத்துவிட்டு அவள் வெளியேறிவிட்டாள் என்று முகம் கொதிக்க கூறிய நான் அவள் கடிதத்தை அவனிடம் வீசி எறிந்தேன் அதை பிரித்து பார்த்துவிட்டு அவன் லேசாக நகைத்தான் சுசி பெண்ணே பொறுமையற்றவள் என் வாயால் நான் என்றாவது ஹேமாவை மணந்து கொள்ளப் போகிறேன் என்று கூறினேனா அதற்குள் நெய்யில் விழுந்த அப்பம் போல ஆத்திரப்பட்டால் நான் என்ன செய்ய ஏதும் வாயை விட்டு கேட்காமல் திடீரென்று கோபித்துக் கொண்டால் எனக்கு எப்படி புரியும் ஊரை விட்டு போகும்போது லீலாவை சந்தித்து என் யோசனைகளை கூற வேண்டும் என்று ஆன மட்டும் முயன்றேன் அவள் பிடி கொடுக்கவே இல்லை எனக்கும் வேறு சந்தேகம் தட்டியது ராமநாதன் அவளை அடிக்கு ஒரு முறை மிஸ்ஸஸ் வரதன் என்று பட்டம் கட்டி அழைத்தாரே அவர்கள் விருப்பத்துக்கு வளைந்து போகக்கூடிய நிர்பந்தமாக்கும் அதனால்தான் அவள் எனக்கு முகம் கொடுக்கவில்லையாக்கும் என்று எனக்கு விரக்தி உண்டாயிற்று நான் புறப்பட்டு செல்லும்போது மனம் என்ன பாடுபட்டு கொண்டு போனேன் என்பதை அறிவாள அவள் மாமா மாமியிடம் வருங்கால மாப்பிள்ளையாக நான் இருக்கிறேன் என்று வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு பண உதவி பெற்றுக்கொள்ளவில்லையே அவர்கள் அந்த நம்பிக்கையிலே வெளியே டமாரம் அடித்துக் கொண்டால் அதற்கு நான் பொறுப்பாளியா கிட்டி முட்டி கல்யாணம் என்ற பிரஸ்தாபம் நான் இங்கு வந்த பிறகேதான் என் வரைக்கும் வந்தது நான் முன்பே திட்டமிருந்தபடி எங்களுக்கு இருந்த ஒரே வீடை விற்று அவர்களிடம் நான் கடனாக பெற்றுக்கொண்டிருந்த தொகையை திருப்பிவிட்டேன் உங்கள் பெண்ணுக்கு நான் தகுதியானவன் அல்ல என்ற என் எண்ணத்தையும் உடைத்து கூறிவிட்டேன் என் தாய் தந்தையிற்கு கூட நான் ஹேமாவை மறுத்ததில் கோபமில்லை 
ஏனெனில் அவளுடைய அதீதமான நாகரிகம் அவர்களுக்கு கூட பிரிக்கவில்லை மேல் நாடு செல்லும் ஆசையிலே அவசரத்துக்கு அவர்களிடமிருந்து உதவி பெற்றுக் கொண்டது தவறாகுமா நேற்றுதான் ரயில்வே தொழிற்சாலையில் வேலையை ஒப்புக்கொண்டேன் இவ்வளவு சுலபமாக லீலா என்னை நம்பிக்கையற்றவனாக ஆக்கிவிட்டதற்கு நீயும் ஒத்துப்பாடுகிறாயே சுசிலா பெண்ணே ஆத்திரப்பட்டவள் மனதிலே உள்ளதை வெளிப்படையாகவும் கேட்க மாட்டாள் ராமநாதனை நான் கேட்டால் கூட இப்படித்தான் ஏதாவது சொல்லப்போகிறார் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது என்று மூர்த்தி விவரித்தான் ஆமாம் உங்களை புரிந்து கொள்ளும்படியும் நடக்க மாட்டீர்கள் பிறரையும் புரிந்து கொள்ள மாட்டீர்கள் பிறகு பெண்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று குற்றம் சாட்டுவீர்கள் என்று நான் இன்னும் ஏதேதோ ஆத்திரத்துடன் கூற வாயிருத்தேன் கதவு இடிப்படும் சப்தம் என்னை உலுக்கியது தெருக்கிட்ட திரும்பிய நான் அரை முழுவதும் பார்த்தேன் நான் இழுத்து தாழிட்டிருந்த முன்னரை கதவுதான் உட்புறமிருந்து இடிப்பட்டது திகை பூண்டை மிதித்தவள் போல நான் பேச்சு மூச்சற்று நிற்கையிலேயே மூர்த்தி என்ன சுசி ராமநாதன் ஆபீஸுக்கு போய்விட்டார் என்றாயே உள்ளே யார் அவரை வைத்தா தாழிட்டாய் என்று கேட்ட வண்ணம் கதவை திறந்தான் கூர்மையான பார்வையை என் மீது பதித்த கனிந்த விழிகளுடன் என் கணவர்தாம் அரை வாயிற்படியிலே நின்றார் என்னுள்ளே ஒரு பிரளயம் வந்துவிட்டது போல இருந்தது அவர் எல்லாவற்றையும் கேட்டிருப்பார் கேட்டிருக்கட்டுமே ஒரு நாள் இல்லாது போனால் ஒரு நாள் துயர் தாங்காமல் நான் உடைத்தெறிந்துவிட காத்திருந்தேனே தானாகவே இன்று சந்தர்ப்பம் வந்துவிட்டது நான் என்ன முயன்றாலும் அவர் மீது கனலை வளர்த்து கொள்ள அவருடைய அநீதிகளை எவ்வளவுதான் துணை தேடினாலும் அவரை நேருக்கு நேர் காணும் போது ஏனோ குற்றவாளி போல நான் தலைகுனிகிறேன் தைரியமாக நேருக்கு நேர் உதாசீனம் செய்ய என் உள்ளம் மறுப்பானேன் பழக்க தோஷமா அல்லது கணவன் என்று வேறூன்றிய எண்ணத்திலே எழும்பிய அர்த்தமற்ற மதிப்பா அல்லது நான் அவர் மீது கொண்ட அன்பு பிரம்மை என்று எண்ணுவதும் பிரம்மைதானோ தூங்கினீர்களா என்ன நீங்கள் ஆபீஸ்க்கு போய்விட்டீர்கள் என்று சுசி கதவை சாத்தி தாழிட்டு விட்டாள் என்று மூர்த்தி கலகலவென ஒலிக்க நகைத்தான் புது நடுக்கம் ஒன்று என்னுள்ளே புகுந்து கொண்டு அவர் முன் என்னை அசல் குற்றவாளியாக காட்டியது அவர் வீட்டில் இல்லாததை நான் வரவேற்பது போலும் வரதனை நான் எதிர்பார்த்திருப்பது போலும் என் செய்கை ஒருவேளை அவருக்கு கற்பித்திருக்குமோ ச என்ன அசித்திர எனக்குதான் கதவை திறந்து பார்த்துவிட்டு தாழிட மாட்டேனா ஏன் அவர்தான் ஆகட்டும் வரதன் வந்து அத்தனை நேரம் முறை தவறி பேசியிருக்கிறான் மூர்த்தி வந்து வேறு இவ்வளவு நேரம் ஆகிவிட்டது குரல் கேட்டவுடனேயே கதவை இடிக்க மாட்டாரா என்னை சோதிக்க திட்டமிட்டது போல பேசாமல் மூச்சு காட்டாமல் இருந்திருக்கிறாரே எல்லாம் நன்மைக்கே என்ற அறிவுரை எனக்கு இப்போது நினைவுக்கு வருகிறது நான் ஆபீஸுக்கு போய்விட்டேன் என்று சுசி நினைத்ததும் நல்லதாகவே ஆகிவிட்டது போவதாகவே இருந்தது உள்ளே இருந்து துணி துவைக்கும் சப்தமும் மாவரைக்கும் சப்தமும் காதிலை விழுந்து தூங்க இடைஞ்சல் விளைவிக்கின்றதென்று கதவை சாத்தி கொண்டு படுத்தேன் அப்படியே தூங்கியிருக்கிறேன் சுசிலா தாழிடுவது எனக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை வரதனின் பேச்சு குரலில் விழித்து கொண்டு விட்ட நான் ஜன்னல் வழியே நீ உள்ளே செல்லுவதையும் கவனிக்க நேர்ந்துவிட்டது என்று நிறுத்திய அவர் என் அருகில் வந்து அமர்ந்து என்னை நோக்கி புன்னகை பூத்தார் பொங்கி வந்த அவமானத்தால் எழும்பிய ஆத்திரத்தை அடக்கிக் கொண்டு நான் அதுதான் வேண்டுமென்று வெளியே என்ன பேசுகிறார்கள் என்று கேட்க உளவறியும் நாடகம் ஆடினீர்களாக்கும் என் மனதை முறித்து இத்தனை கோலத்திற்கு கொணர்ந்தது போதாது என்று இந்த விதத்திலும் இவள் என்ன செய்கிறாள் பார்க்கலாம் என்றுதானே நெஞ்செழுத்தத்துடன் உட்கார்ந்திருந்தீர்கள் என்று கேட்டதும் குபீர் என அழுகை வெடித்து கொண்டு வந்தது எனக்கு நான் சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக அவருடைய கரம் என் முகத்தை மூடியிருந்த கைகளை அகற்றியது நான் செய்த எத்தனையோ தவறுகளுடன் அறிந்து செய்த இந்த தப்பையும் மன்னித்துக் கொண்டு விடு சுசி நான் அப்படி உடனே கதவை திறந்து கொண்டு வந்திருந்தால் இவ்வளவு தெளிவாக எது வைரம் எது கண்ணாடிக்கல் என்று புரிந்திருக்காது வரதன் குரல் மட்டும் கேட்டு மூர்த்தியின் குரல் கேட்காமல் இருக்கவே அவனும் என்னைப் போல வெளியே நிற்கிறான் என்று அறிந்து கொண்டு முதலில் பேசாமல் இருந்தேன் என் துடிக்கும் ஆவலை தடை கட்டி கொண்டு நான் மறைந்திருந்ததற்கு உங்கள் தூய உள்ளம் எனக்கு வெளிப்பட ஏதுவாக இருந்த சம்பாஷணையை நான் முழுவதும் கேட்க விரும்பியதும் காரணம் சுசிலா என்னை காணும் போதெல்லாம் நீ ஒரு சுத்த மடையன் என்ற அடைமொழி இல்லாமல் வரதன் பேச மாட்டான் நான் மடையன்தான் சந்தர்ப்ப கோளாறுகளால் நிகழ்ந்த சம்பவங்களை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் ஆதாரம் இல்லாத பிரம்மை ஒன்றில் மூடிப்போய் என்னையும் வருத்தி கொண்டு உன்னையும் குலைத்தேன் என்றார் என் உள்ளம் புல்லரித்தது நிஜம்தானா நடப்பது என்ற பிரமிப்பிலே அசைவற்று சிலையானேன் மறுபுறம் மூர்த்தியிடம் திரும்பினார் என் பிரம்மை திரையை நீ அகற்றியவன் மட்டுமல்ல மூர்த்தி எனக்கு சரியான புத்தி புகட்டிவிட்டாய் உள்ளன்பு பரிணமிக்கும் போது பிறருடைய வம்புகளில் மிதக்கும் செய்திகளில் நம்பிக்கை குறைவுக்கு இடம் கொடுக்காத உயர்ந்த மனம் படைத்த உன்முன் 
உண்மையை கூறவே எனக்கு கூசுகிறது என்று புதிர் போட்டார் என்ன சுசிலா இது அவர் மீது நீ அத்தனை குற்றம் சாட்டினாய் அவரானால் ஏதேதோ பேசுகிறார் அவர் உன்னை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றாய் நீயும் தான் அவரை புரிந்து கொண்டிருக்கவில்லை எல்லாம் கிடக்க என்னை ஏதேதோ முகஸ்துதி செய்கிறார் எனக்கு ஒன்றுமே விளங்காமல் கண்ணை கட்டிவிட்டது போல இருக்கிறதே என்றான் மூர்த்தி ம் நினைத்தால் எனக்கே ஒரு புறம் சிரிப்புதான் வருகிறது உங்களை புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்துவிட்டு மாபெரும் தியாகம் செய்வதாக எண்ணிக்கொண்டு ஒவ்வொரு வினாடியும் உள்ள போராட்டத்திலே சுழன்று வீணை கஷ்டப்பட்டேனே என்று கூறிய அவர் உள்ளே சென்றார் அலமாரியிலுள்ள டிராயரை திறந்து மூன்று குறிப்பு புத்தகங்களை கொண்டு வந்து என்னிடம் கொடுத்தார் இதிலே சிவப்பு கொடிட்டிருக்கும் தேதிகளை படித்துப்பார் சுசிலா என்றார் நீங்கள் மூவரும் சேர்ந்து என்னை முழு முட்டாளாக்கிவிட்டீர்கள் லீலா இத்தனை அழுத்தல் ஆசாமியாக இருப்பாள் என்று நான் சிறிதும் எண்ணியிருக்கவில்லை நேற்றிரவு கூட சுசி நான் மூர்த்திக்கு ஹேமாவை மணந்து கொள்ள இஷ்டமில்லை போல இருக்கிறது என்று கூறிய போது நீ மறைத்துதானே வைத்தாய் நீயும் லீலாவும் கூடி கூடி பேசும்போது என்னதான் ரகசியம் இருக்குமோ என்று ஆச்சரியப்படுவேன் எனக்கு மறைத்து வைத்ததுதான் இத்தனை விபரீதங்கள் நிகழ்ந்ததற்கே காரணம் என்று கூறிய அவரை குறுக்கிட்டு நான் ஆமாம் நான் அதை சொல்லலாம் என்றுதான் லீலாவுக்கு வரதனை விவாகம் செய்து கொள்ள விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம் என்று கோடி காட்டினேன் நீங்கள் சிரத்தை காட்டாததால் நான் வேறு விதமாக எடுத்துக்கொண்டேன் என்றேன் நாங்கள் பேசிக் கொள்ளும் அழகை பார்த்தோ என்னவோ மூர்த்தி அடக்க முடியாமல் சிரித்தான் நீ சிரிப்பாயப்பா உனக்கு நகைப்பாய்தான் இருக்கும் இப்போது சுசி நான் வருவதற்குள் நீ அந்த குறிப்புகளை படித்துவிடு நான் இவனை இழுத்துக்கொண்டு கொஞ்சம் தபால் ஆபீஸ் வரை போய் வருகிறேன் என்று சட்டையை மாட்டிக்கொண்டு அவர் கிளம்பினார் மூர்த்திக்கு என்ன தெளிந்ததோ என்னவோ மறுவார்த்தை கூறாமல் அவரை பின்தொடர்ந்தான் என் கைகள் நடுங்க என்ன என்னவோ எண்ணங்கள் மனதை படபடக்க நான் டைரியை பிரித்து புரட்டினேன் செப்டம்பர் நான்கு என்னால் நம்ப முடியவில்லை என் சுசிலாவா இத்தனை கண்டிப்பாக என்னை நிராகரித்தால் என் இருதய அந்தரங்கத்திலே வீற்றிருக்கும் என் சுசிலாவா என்னை வெறிச்சியுடன் பிடித்து தள்ளினாள் உலகமே அந்த நிமிஷத்தில் என் கண்முன் பஸ்மீகரமாக போய்விட்டது போல இருந்தது போங்கள் என்று அவள் படார் என்று கதவை தாழிட்டது என்னை புகவிடாமல் அவள் மனக்கதவை தாழிட்டு நிராகரிப்பது போலல்லவா இருந்தது ஏமாற்றமும் அதிர்ச்சியும் என்னால் தாளத்தான் முடியவில்லை என்னை தொடாதீர்கள் போங்கள் என்ற இரண்டு சொற்களும் என்னை ஒவ்வொரு கணமும் மனதிலே நெருப்பு பொறிகள் போல வேதனை செய்கின்றன அவள் ஏன் அப்படி சொன்னாள் அவள் நடத்தைக்கு காரணம்தான் என்ன சந்தர்ப்பங்கள் குறுக்கே புகுந்து தடையிட்டதனால் அதிகரித்து துடிக்கும் ஆவலுடன் முதன் முதலாக நெருங்கும் கணவனை அன்பு கொண்டவனை ஒரு மங்கை இத்தகைய அதிர்ச்சியுடன் வரவேற்க வேண்டுமானால் புரியவில்லையே மனம் குழம்பி கொந்தளிக்கிறது ஆயினும் நான் எப்படியோ அடக்கிக் கொள்ள வேண்டும் செப்டம்பர் பதிமூன்று அவள் நடத்தையின் காரணம் இன்று எனக்கு புலனாகிவிட்டது ஆம் அவள் என் சுசிலா அல்ல என் வாழ்விலே நான் மகத்தான தவறுதல் செய்துவிட்டதை உணர்ந்து விட்டேன் என் மேஜையின் மேலே இருந்த அந்த புத்தகம் உயிரோவியம் வேண்டுமென்றே நான் படிக்க வேண்டும் என்றுதான் சுசிலா வைத்திருக்க வேண்டும் அலைப்பாயும் மனதை சமாதானம் செய்து கொள்ளும் நோக்கத்துடன் நான் அதை படிக்க ஆரம்பித்தேனே ஒழிய என் கண்களை திறந்து பெரியதோர் உண்மையை புலப்படுத்திவிடும் என்று நான் சிறிதும் எண்ணியிருக்கவில்லை நான் அதை படிப்பதை பார்த்துவிட்டு சுசிலா மறுநாள் என்னிடம் அந்த புத்தகம் எங்கே என்று கேட்டாள் நான் அதை அவளிடம் கொடுத்து விட்டேன் ஆனால் ஜீவா என்ற ஆசிரியர் எழுதிய அதில் வந்த விஷயங்கள் பாடம் கற்பிக்க வந்த ஆசிரியனை மாணவி காதலிக்கிறாள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் அறியாமலே அன்பு கொண்டு விட்டதை அறிந்தோ அறியாமலோ தந்தை மகளை வரவேற்றான் ஒருவனுக்கு மனம் செய்து கொடுக்கிறான் மனம் நிகழ்ந்த தினம் மன அதிர்ச்சியால் மங்கை மூர்ச்சித்து விழுகிறாள் சுசிலாவும் அன்று மூர்ச்சித்து விழுந்தாலே ஆசிரியன் மனம் குமரி மனம் நிகழ்ந்த காதலியை தனியே சந்தித்து மனம் தளரவிடுகிறான் ஆனால் அவள் தன் செம்மை மொழிகள் மூலம் அவனை உறுதிப்படுத்தி தான் வேறொருவனுக்கு சொந்தம் என நினைப்பூட்டுகிறாள் அவளுடைய உயர்ந்த பண்பிலே ஒளிப்பெற்ற காதலன் உறுதி கொண்டு திரும்புகிறான் இவர்கள் சந்திப்பை அறியாமல் கவனித்த கணவன் அவர்களுடைய உயர்ந்த காதலுக்கு வியந்து மகத்தான தியாகம் செய்கிறான் தான் மணந்து கொண்ட கண்ணியை சகோதரி போல நடத்த உறுதி கொள்கிறான் காதலர்களை விட அந்த கணவனின் தியாகமே என் மனதில் வெகுவாக பதிந்துவிட்டது சுசிலா என்னுடையவள் அல்ல அதனாலேதான் குறிப்பாக இந்த புத்தகத்து கணவன் போல நான் நடக்க வேண்டும் என்று உணர்த்தியிருக்கிறாள் அன்று புடவைகள் கொண்டு கொடுத்த மூர்த்தியை பற்றி மன்னி ஒரு விதமாக பேசினாள் வாசல் வரை கொண்டு விட்டு வந்தாள் சுசிலா எனக்கு பிடிக்கவில்லை உள்வரை வந்து பேசிவிட்டு போக அவன் என்ன அண்ணனா தம்பியா என்று அவள் அப்போது கூறியபோது எனக்கு கோபம்தான் வந்தது ஆனால் அவன் ஊரிலிருந்து நேற்று வந்தான் 
சுசிலா அவன் தங்க இறந்ததற்கு துக்கம் விசாரித்து விட்டு போகிறார்களா என்று வாயிற்படியில் வந்து கேட்டபோது விழிகளில் ஏக்கமும் சோகமும் தென்படுவானே மன்னி கூறுவது போல அவன் கிட்டிய உறவில்லை என்றாலும் சுசிலா சுசிலா என்று அவ்வளவு பாசத்துடன் பேசுவானேன் ஆஹா அந்த முதல் இரவில் அவள் கண்களில் நித்திரையிட்டதின் அர்த்தம் மூர்த்தி புடவையுடன் முதல் தடவை வந்த அன்று நான் அவனை பற்றி விசாரித்த போது அவள் சுரத்தே இல்லாமல் பதிலளித்ததின் காரணம் என்ன அன்றொரு நாள் ஊரை நினைத்து அவள் குழுங்க குழுங்க அழுததன் அர்த்தம் என்ன எல்லாம் பழிச்சென்று புலனாகிறதே ஆராய்ந்து விசாரியாமல் நான் அவர்களுக்கு தீங்கிழைத்து விட்டேன் கதையில் வரும் கணவனாக நான் தியாகம் செய்தே ஆக வேண்டும் ஆனால் எத்தனை அடக்கினாலும் மனம் கட்டுக்கு அடங்காமல் அவளை நோக்கி பாய்கிறதே நினைத்தாலே நெஞ்சும் வெடித்துவிடும் போல இருக்கிறதே அடுத்த குறிப்பு புத்தகம் ஏப்ரல் பதினெட்டு நானும் சமணப்படுத்த முடியாமல் தவிக்கும் என் நெஞ்ச துடிப்பை தவிர்க்க சுசிலாவுடன் என் பழக்கத்தையே குறைத்து கொண்டும் பார்க்கிறேன் அவளை காணாமல் இருந்தால் அமைதி நிலவுமே என்று இருந்த எண்ணம் முற்றும் தவறு எனும்படியாக அவள் ஊரில் இருந்த இரண்டு மாதங்களும் நான் பட்ட பாடு ஹப்பா ஆனால் கண்முன் அவள் நடமாடுவது இன்னும் வேதனையை அதிகரிப்பது போல இருக்கிறது எல்லோரும் பிருந்தாவனம் செல்லும் போது நான் அவள் வராமல் இருப்பதை விரும்பினேன் ஆம் என் மனம் நிச்சயமாக நெகிழ்ந்து போயிருக்கும் நாங்கள் இல்லாத சமயம் மூர்த்தி வந்திருக்கிறான் அவளும் அவனும் ஏற்கனவே காதலில் பிணைப்பெற்றவர்கள் என்பதை எனக்கு நன்றாக தெரிவிக்கும் வகையில் இரவு நான் ஏதோ காரியமாக கீழே வந்தபோது சுசிலாவின் பாட்டி அவள் மூர்த்தியுடன் தனிமையில் வராந்தாவில் நின்று பேசியதற்கு கடிந்து கொண்டாள் என் மனநிலையை என்னால் விவரிக்கவே இயலவில்லை ஏப்ரல் பத்தொன்பது காலையிலே மூர்த்தி வந்தான் படபடப்பாக அவன் பேசியது எங்கள் மனஸ்தாபத்தை தீர்த்து வைக்கும் முறையில் என்னை அவளை அழைத்துப் போகும்படி தூண்டியது எல்லாம் நான் கொண்டிருந்த உறுதியை பலப்படுத்தும் வகையில் அமைந்துவிட்டன நீங்களும் வருகிறீர்களா என்று சுசிலா மூர்த்தியை கலையெழுந்தவளாக கேட்பானேன் ஹேமாவையும் அவனையும் சேர்த்து நான் பரிகாசம் செய்த போது அவன் அப்படி வெறித்து நிற்பானேன் அவன் நடத்த எனக்கு மனமுடைந்த அவளை உறுதிப்படுத்த முயலும் உத்தம காதலன் அவன் என்றே அறிவிக்கிறது என்னையும் அவனையும் பிருந்தாவனத்தில் நிறுத்தி வைத்து படம் பிடித்தான் அவன் என் அருகில் குனிந்து நின்ற அவளை நான் ஒரே ஒரு முறை ஆவல் தாங்காதவனாக திரும்பி பார்த்தேன் மனவேதனை பிரதிபலித்த அவள் முகம் என்னை பிளந்துவிடும் போல இருந்தது நான் தனிமையில் சென்று மனதை அமைதி செய்து கொள்ளாது போனால் என் இனமறியாத உணர்ச்சிகளுக்கு நிச்சயம் அடிமையாகியிருப்பேன் அவன் அவளிடம் மனவேதனையை கிளத்திக் கொண்டிருக்கிறான் என்பது எனக்கு நிச்சயமாக தெரிந்தது திரும்பி வரும்போது அவன் வலுவிலே காட்டிய உற்சாகம் குன்றி கலையெழுந்தவனாக ஆகிவிட்டான் வரதனுடைய வலவலப்பிலும் நான் அவனை கவனியாமல் இருக்க முடியவில்லையே சுசிலாவுக்கும் தான் இன்னும் எந்த விதத்தில் நான் ஆறுதல் அளிப்பேன் என்னுடைய மனதை எப்படி கட்டுப்படுத்திக் கொள்வேன் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று நான் என் உறுதியை நிலைநாட்டிக் கொள்ள அவளிடமிருந்து அதிக பேச்சுவார்த்தைகளை கூட கத்தரித்துக் கொள்ளும் முயற்சிக்கு இந்த வரதன் முட்டுக்கட்டை போட்டுக்கொண்டே இருக்கிறான் அவன் என்ன கண்டான் சுசிலாவிடம் வர வர அளவுக்கு மீறி மன்னி அதிகாரம் செலுத்துவதை என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை அவள்தான் எத்தனை பொறுமையும் சகிப்பு தன்மையும் வாய்ந்தவள் உள்ளத்தில் ஒருவனை கொண்டு வேற்று ஒருவனுக்காக வேற்று வீட்டில் வேற்று மக்களுக்காக ஓடி ஓடி வேலை செய்யும் அவள் பொறுமை இன்னும் என்னை பித்தனாக்குகிறது மன்னி கடிந்து கொண்டவுடன் அவளுக்கு எத்தனையோ விதத்தில் ஆறுதல் கூற நான் துடிதுரித்தேன் ஆனால் அனுதாபம் என்று இலகிவிட்டால் தொடாதே என்ற அவளுடைய ஆணையை மீறி இன்னும் நான் அவளுக்கு தீங்கிழைத்து விட்டால் இரவு அவள் கண்ணீருக்கு முன் நான் கரைந்து போய்விட்டேன் அறியாமல் நான் தவறிழைத்து விட்டேன் மன்னித்துவிடு என்று மனம் விட்டு கேட்ட பின் அவள் சற்று ஆறுதலடைந்தவள் போல எனக்கு தோன்றியது ஜூன் இருபத்தி ரெண்டு அவளை பார்த்து கொண்டு பாயும் மனதை சமாதானம் செய்து கொள்வது சிரமமாக இருக்கிறது என்று அப்போது தோன்றுகிறது ஆனால் கண்முன் காணாத சமயங்களிலோ கண்டாவது தேறுதல் கொள்ளலாம் போல மனம் துடிக்கிறது அப்படி நினைத்துதான் பித்தனை போல கோவைக்கு வந்தவன் உதகை புறப்பட்டு வந்தேன் வரதன் வந்ததும் வராததுமாக அவளுடைய சங்கோச மனப்பான்மையை குறித்து நான் தெளிய வைக்காததற்காக குற்றம் கூறினான் ஒவ்வொரு சிறிய சம்பவமும் எனக்கு மூர்த்தியும் அவளும் காதலர்கள் என்பதையும் நான் தவறிழைத்தேன் என்பதையும் அறிவுறுத்தும் மாதிரியில் அமைய வேண்டும் மூர்த்தியுடன் சங்கோஜமின்றி பழகும் அவள் இயற்கையாகவே லீலாவைப் போல அந்த சுபாவம் படைத்திருந்தால் வரதன் ஏன் இந்த குற்றம் சாட்டுகிறான் மூர்த்தி மேல் நாடு போகிறான் என்று நான் அறிவித்ததும் அவள் முகமலர்ச்சியை முகம் எப்படி காட்டியது அக்டோபர் மூன்று பாவம் மனநோயை தவிர்க்க அவள் தான் கற்றிருக்கும் கலையை விருத்தி செய்து கொள்வதில் ஈடுபட்டிருக்கிறாள் விடியற் காலையிலே என் அருகில் அமர்ந்து அவள் தன் இனிய குரலில் கானம் செய்யும் போது நான் ஒவ்வொரு நாள் மனவெழுச்சியை அடக்கிக் கொள்ள இயலாமல் எழுந்து எங்காவது போய்விடலாமா என்று கூட எண்ணிவிடுகிறேன் 
ஏற்கனவே நொந்த அவளது இதயத்தை மன்னி கோலிடும் பாவனையில் புண்படுத்தினாள் வீட்டிலே விவரிக்க இயலாத சகிப்பு தன்மையுடன் நடமாடும் அவள் மீது மன்னிக்கு ஏனோ இத்தனை எரிச்சல் நானும் அவர்களுடைய கோள்களுக்கு செவிசாய்த்து பொறுமை எழுந்துவிட்டேன் இனி தனியாக போக வேண்டியதுதான் கடைசி குறிப்பு புத்தகம் ஏப்ரல் முப்பது தனியாக வந்து நாட்கள் ஓடிவிட்டன ஆயினும் பழக்கத்தில் சாந்தி அடையாமல் இன்னமும் அதிகரித்துக் கொண்டே அல்லவா போகிறது என் கொந்தளிப்பு மூர்த்தியை திரும்பி வரப்போகிறான் என்ற நினைப்பில் அவளுக்கு எத்தனை மகிழ்ச்சி அவளும் சந்தோஷமடைய வெளியுலகிலே தன் கலையுதவி கொண்டு கலந்து பார்த்தாள் பத்திரிகைகளின் விமர்சனங்களிலிருந்து புகழும் கூட அவளுக்கு கிட்டியிருப்பதை நான் காண்கிறேன் இத்தனையிலும் இயற்கையாக சந்தோஷம் காணாத பேதையாக இருந்தவள் மூர்த்தி வருவான் என்று அறிந்ததும் மகிழ்வுடன் அலங்கார வேலைகளில் கூட சிரத்தை கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டாள் மே மூன்று அண்ணாவை விட்டு உத்தியோகத்தினின்றும் விலகிவிட்டதை கூட சுசிலாவிடம் நான் தெரிவிக்காததை குறித்து இன்று லீலா என்னை வெகுவாக கடிந்தாள் குடும்பத்திலிருந்து பிரிந்த பின் உத்தியோக பிடிப்பு நின்றும் சிக்கலறுத்து கொண்டால் நலம் என்று பட்டது வேறு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைத்துவிட்ட பின் அதை இழக்காமல் உபயோகித்துக் கொண்டேன் அவளிடம் நெருங்கி பேசவே அச்சமுற்ற நான் அசிரத்தையாக இருந்துவிட்டதை லீலாவிடம் தெரிவிக்க முடியுமா இதற்கு மேல் டயரியில் குறிப்பு எதுவுமே எழுதியிருக்கவில்லை படிக்க படிக்க அனலிட்டு காய்ச்சப்படும் மெழுகை போல என் உள்ளம் கண்ணீராக உருகியது கடினமான ஓட்டை கொண்ட தேங்காயில் இனிய பருப்பும் நன்னீரும் உண்டு என்றறியாது வீசி எரியும் பேதையைப் போல அவருடைய உவமை கூற இயலாத உள்ளத்தை கல் நெஞ்சம் என்று இகழ்ந்தேனே நான் என் வெறுப்பை அவரிடம் எத்தனையோ முறை காட்டிக்கொண்டேன் எரிந்து விழுந்தேன் தாமாகவே தேர்ந்தவைகளை அவராக வேண்டுமென்று செய்தார் என்று அவரை புண்படுத்தும் முறையிலே அலட்சியம் செய்தேன் அப்பா இறந்து போனபோது வந்திருந்தாரே அப்போதுதானே நான் அவரை வெகுண்டு கடிந்து உதாசீனம் செய்தது அவருடைய மாறுதல் எனக்கு கற்பித்த பொய்யைப் போன்று என்னுடைய கனநேர குழப்பமும் முட்டாள் நம்பிக்கையின் மூலம் வளர்ந்த ஆத்திரமும் அவர் மனதிலே எத்தகைய பிரம்மையை நெய்ய இழையிட்டு விட்டன புத்தகம் எனக்கு அது ஏது எது என்றே நினைவுக்கு வரவில்லை லீலா எப்போதாவது இது நன்றாக இருக்கிறது சுசி உனக்கு படிக்க என்று கொண்டு வந்தேன் என்பாள் படிக்க எங்கே பொழுது இருந்தது இரண்டு நாட்கள் வைத்திருந்து விட்டோ பாதி படித்து விட்டோ கொடுத்து விடுவேன் அதுவும் அவர் பிரஸ்தாபித்து இருக்கும் புத்தகம் நான் எப்போது படித்ததாக கூட நினைவில்லை பெரிய பெரிய முத்தர்களாலும் சித்தர்களாலும் கூட மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில் அவர் காதலுக்கு மதிப்பு கொடுக்கும் வகையிலே எத்தனை உறுதியை கை கொண்டும் சலனமற்றிருப்பது போல காட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் வரதனுடைய அலங்கார சொல்லிலே தளர்ச்சி கண்ட நான் அவருடைய மாசற்ற காதல் இருதயத்துக்கு உகந்தவள்தானா அவர் காலடியில் விழுந்து அவருடைய பாதங்களை கண்ணீரால் கழுவினால் கூட நான் மனதில் அவரை தவறாக நினைத்து கழுந்ததற்கு பிராயச்சித்தமாகுமா செருப்பு ஒலி கேட்டது நான் எப்படி அவர் முகத்தில் விழிப்பேன் குறிப்பு புத்தகமும் கையுமாக சிலையாக அயர்ந்திருந்த நான் நிமிர்ந்து பார்க்கவே கூசி குறுகினேன் சுசி என்ற அந்த அன்பு குரல் பழைய அன்பு குரல் என் செவிகளில் அமுதத்தை வார்த்தது அவர் கரம் என் முகத்தை நிமிர்த்தியது என்னை மன்னிப்பீர்களா வார்த்தைகள் தொண்டையில் நிரடின என் வசமிழந்த நான் அவரது மார்பில் முகத்தை புதைத்துக் கொண்டு குழந்தை போல தேம்பினேன் சுசி தவறு என்னுடையது நடந்ததை கனவென்று மறந்து விடுவோம் அழாதே பெண்ணுள்ளத்தை நான் புரிந்து கொள்ள ஏதேதோ ரீதியில் சென்று பலத்த துணைகள் கொண்டு ஆராய்ந்ததின் பலன் இது பட்டுப்புழுவின் கூட்டையை பார்த்திருக்கிறாயா சுசி பட்டு நுள்ளதிலே மிக நுண்ணியதாக சுற்றப்பட்டிருக்கும் நுனியை மட்டும் ஜாக்கிரதையாக எடுத்து கவனமாக பிரித்தால் சுலபமாக பிரிந்துவிடும் பிரிப்பது மிகவும் கஷ்டம் என்று பார்வையிலேயே தளர்ந்து அளவுக்கு மீறிய சக்தியை பிரசயோகித்தால் நூல் சிக்குண்டு அருந்தும் போகும் இந்த வழியிலே நான் சென்று உன்னை எவ்வளவு கொடிய வேதனைக்கு உள்ளாக்கிவிட்டேன் என்பது இப்போதுதான் புலப்படுகிறது வரதனின் முறை தவறிய நடத்தைக்கும் நானேதான் காரணம் இனி நானும் உன் கலை வளர்ச்சியிலே ஒத்துழைக்கிறேனா இல்லையா என்று பாரேன் நான் சட்டென்று தலை நிமிர்ந்தேன் நான் இசை நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ள இயலாது என்று தெரிவித்துவிடப் போகிறேன் மூர்த்தியைப் போல தூய மனம் படைத்தவர்களாகவே வெளி உலகிலே தலை நீட்டும் பெண்களை எல்லோரும் மதித்து விடுவதில்லையே இந்த அபாயம் தெரிந்த பின்னும் நான் உணராமல் நடப்பது ஆபத்து என்று கூறிய நான் அவருடன் மூர்த்தி வரவில்லை என்பதை அப்போதுதான் கவனித்தேன் மூர்த்தி எங்கே அப்படியே போய்விட்டானா என்ன வழியில் யாரோ நண்பன் அகப்பட்டான் இருவருமாக பேச்சில் இறங்கினார்கள் நான் வந்துவிட்டேன் நீ அப்படி பின்வாங்கிவிடக்கூடாது சுசிலா கலை வளர்ச்சி ஆண் பெண் இருவருமாக ஒத்துழைக்க வேண்டிய துறை வரதன் இனியும் அம்மாதிரி நடக்க நான் பார்த்து கொண்டிருப்பேனா நீதான் அவனுக்கு வேண்டியபடி கடும் சொற்களால் விரட்டி அடித்தாயே 
இவ்வளவு தூரம் முன்னுக்கு வந்துவிட்டு விட்டு விடுவது கோழைத்தனம் விலை மதிப்பற்ற முத்து சிப்பியை கிளிஞ்சல் என எண்ணி அவமதித்தேனே நான் எத்தனை தரம் நொந்து கொண்டாலும் சமாதானமாகுமா லீலாவுக்கு தந்தி கொடுக்கலாம் என்று எண்ணித்தான் அவனையும் அழைத்து போனேன் பேசிக்கொண்டே சென்றதில் விலாசம் கொண்டு போக மறந்தது தெரியவில்லை உனக்குதானே கடிதம் எழுதியிருந்தால் எங்கே அது சுசி மூர்த்தி ஆயிரத்தில் ஒருவன் வரதனை நான் எவ்வளவோ உயர்வாக மதித்திருந்தேன் ஆனால் கிட்ட நெருங்கி பார்த்தால்தான் வைரத்தின் ஜார்ஜ்வல்யமும் போலிக்கல்லின் தன்மையும் தெரிய வரும் அவர் கூறிக்கொண்டு இருக்கையிலேயே அதற்குள் வந்துவிட்டாரா என்ன தெருவிலே என்னை நிற்க வைத்துவிட்டு குடுகுடுவென்று வந்துவிட்டார் சுசிலா நான் என்ன சொன்னேன் என்று கேட்டவாறு மூர்த்தி வந்துவிட்டான் நீ பேசிக் கொண்டிருக்கையிலேயே நான் லீலாவின் விலாசத்தை கேட்டு வாங்கி வரலாம் என்றுதான் ஓடி வந்தேன் என்று அவனை பார்த்து முருவளித்தார் என் கணவர் சுசிலா பெண்மையை அவர் போற்றவில்லை காதலுக்கு மதிப்பு கொடுக்கவில்லை என்று நீ குற்றம் சாட்டினாய் அவர் எல்லாவற்றிலும் ஒரு படி மிஞ்சிவிட்டார் தபால் ஆபீஸ்க்கு என்றே எதற்காக அழைக்கிறாரோ என்று போனவனை எங்கெல்லாமோ சுற்ற வைத்து அவர் உன்னை புரிந்து கொண்ட லட்சணத்தை சொல்ல ஆரம்பத்திலிருந்து எனக்கு சிரிப்பு சிரிப்பாக வருகிறது லீலாவின் விலாசம் இதோ என்னிடம் இருக்கிறது என்னிடம் கேட்காமல் அதற்காக சுசியிடம் ஓடி வந்தீர்களாக்கும் என்று சட்டை பையிலிருந்து நான் கொடுத்த அவள் கடிதத்தை எடுத்து காட்டிய மூர்த்தி நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் தானுமாக என்று தந்தி கொடுக்கவா கூப்பிட்டீர்கள் கோபித்துக் கொண்டு காசு யாத்திரை சென்றிருக்கும் பெண்ணை புது நாளைய மாப்பிள்ளையாக லட்சணமாக நானே அடுத்த வாரம் போய் அழைத்து வரப்போகிறேன் நாங்கள் இருவரும் அவனுடன் சேர்ந்து மனம் விட்டு நகைத்தது அறையிலே கலகலவென ஒழித்தது முடிவுரை இசையுலகில் சுடர்விடும் நட்சத்திரமாக ஒளிரும் ஸ்ரீமதி சுசிலா ராமநாதன் ஏற்கனவே எனக்கு பழக்கமானவள் என்பதை எப்படியோ அறிந்திருந்த பெண்கள் சங்க காரியத்தரிசி அவள் கோடைக்காக உதகைக்கு வந்திருக்கிறாள் என்று அறிந்ததிலிருந்து சங்கத்தின் கட்டிட நிதிக்காக உதவும் ஓர் சங்கீத கச்சேரிக்கு ஏற்பாடு செய்ய கூறி என்னை தொந்தரவு செய்தாள் எனவே நான் சுசிலாவை தேடிப்போனேன் நான் எங்கள் சங்கத்தை பற்றி அவளிடம் பேச்சை ஆரம்பித்ததுதான் தாமதம் கோபம் அவளுக்கு அசாத்தியமாக வந்துவிட்டது ஓஹோ பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்காக கைப்பையை தூக்கிக் கொண்டு வீடு வீடாக ஏறி இறங்கி உதவி கச்சேரிக்கு டிக்கெட் விற்பனை செய்து உழைக்கும் பெண்கள் திலகங்களில் நீயும் ஒருத்தியா என்று எடுத்த எடுப்பில் அவள் கேட்டதும் நான் அயர்ந்து போய்விட்டேன் அவள் அத்துடன் விடவில்லை ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கும் பெண்கள் ஏற்றத்தாழ்வு மனப்பான்மைகளை களைந்து ஒற்றுமையுடன் குடும்ப படகை வலித்து செல்வதுதான் பெண்கள் முன்னேற்றத்தில் முதல் முக்கியமான அம்சம் என்று தெரியுமா உங்களுக்கு வெளி உலகிற்கு வந்து ஆண்களுடன் சரிசமமாக போட்டியிடும் நீங்கள் அப்படி பழகும்போது ஏற்படும் சுழல் போன்ற அபாயங்களிலே அகப்படாமல் பெண்கள் தாங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் துறைகளிலே முன்னேற வழி சொல்வீர்களா என்றெல்லாம் ஆவேசமாக அடுக்கிக் கொண்டு போனவள் விடுவிடு என்று உள்ளே சென்று ஒரு காகித கற்றையை கொண்டு வந்து என் முன் போட்டாள் இதை படித்து பார் பொய்யும் புனை சுருட்டுமாக நீயும் எழுதுகிறாயே இந்த கதையை படித்துவிட்டு எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லு என்றாள் அந்த கதைதான் பெண் குரல் ஒரே மூச்சில் படித்து முடித்துவிட்டு நான் மறுநாளே சுசிலாவை தேடி போனேன் என்னை கண்டதுமே வேலைக்காரன் ஒரு கடித உரையை நீட்டி அம்மாவும் ஐயாவும் காலமே மைசூர் புறப்பட்டு போனாங்க உங்களிடம் இந்த கடிதாசிய கொடுக்க சொன்னாங்க என்றான் நான் பரபரப்பாக உரையை கிழித்து கடிதத்தை எடுக்கப் போனேன் ஒரு திருமண அழைப்பிதழ் கீழே விழுந்தது அழைப்பிதழின் முகப்பிலே சவ் ஹேமா சிரஞ்சீவி வரதராஜன் என்ற ஆங்கில எழுத்துக்கள் மின்னின வியப்புடன் கடிதத்தை பிரித்தேன் கல்யாணத்துக்குத்தான் புறப்பட்டு போகிறோம் ஜூன் பத்தாம் தேதி மணமக்கள் இங்கு வருகிறார்கள் வரவேற்பு வைபவத்துக்கு அவசியம் வந்து சேர் பெண் குரலில் நீ சந்தித்த மூர்த்தி லீலா மற்றும் எல்லோரையுமே அநேகமாக நீ நேர் அறிமுகம் செய்து கொள்ள முடிவது என்றி பிரபல டென்னிஸ் வீராங்கனை ஹேமாவும் வரதனும் காதல் மனம் புரிந்து கொள்வதற்கு காரணமான விவரங்களையும் அறிய முடியும் அதற்கு கண் காது மூக்கு வைத்தாயானால் ஒரு கதையாகுமே உனக்கு என்று சுசிலா எழுதியிருந்தாள் நான் உள்ளூர நகைப்பும் மகிழ்ச்சியுமாக வீடு திரும்பினேன் நன்றி ராஜம் கிருஷ்ணன் நாவல் நிறைவுற்றது நன்றி